ஹாய் ஹலோ வணக்கம் சாரல் நாவல் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கும் நான் ஆர் ஜே கிருத்திகராஜ் நம்ம சேனலுக்கு இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் ஃப்யூச்சரில் போடுற கதைகளோட நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வரும் இன்னைக்கு நம்ம ஜனனி நவீன் சகோதரி அவர்களின் கட்டி கரும்பே கொட்டி திமிரை அப்படிங்கிற கதையை தான் கேட்க போகிறோம் இந்த கதையை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம ஆத்ரேயன் யசோதா அவர்களின் இரட்டையர்களான ஆதர்ஷன் மற்றும் அஸ்வினோட காதல் கதையை தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த கதையை கேட்டுட்டு கதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணுங்க அப்படி இந்த கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு உங்களோட கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் பதிவு பண்ணிவிடுங்க வாங்க கதைக்குள்ளே போகலாம் ஆசிரியர் உரை கட்டி கரும்பை குட்டி திமிரை இது கதைசரம் என்ற முத்தான ஐந்து தனித்தனி கதைகள் கொண்ட தொகுப்பில் நான்காவது கதை முதல் மூன்று கதைகளாகிய சரம் ஒன்று தெவிட்டா தீஞ்சுவேனி சரம் இரண்டு மந்திரம் சொன்னேன் வந்துவிடு சரம் மூன்று காதலடி கண்மணி சில மாதங்களுக்கு முன்பு கதைகளாக வெளிவந்து வாசகர்களின் பேராதரவை பெற்றுள்ளது என்று பெருமகிழ்ச்சியுடன் கூறிக்கொள்கிறேன் இக்கதையைத் தொடர்ந்து கனையேந்தி வந்தவனே என்ற கதையும் வெளியாக உள்ளது கட்டி கரும்பே குட்டி திமிரே இரண்டு நாயகர்கள் மற்றும் நாயகிகள் கொண்ட கலகலப்பான கதைக்களம் காதல் பாசம் ஏமாற்றம் மகிழ்ச்சி என்று அனைத்து உணர்வுகளும் கொண்ட உணர்வு குவியலை எனது பாணியில் கதையாக வடித்துள்ளேன் இந்த புதினம் வழக்கம் போல உங்களின் மனதை கொள்ளை கொள்ளும் என்பதில் எனக்கு சிறிதும் ஐயமில்லை என்று அன்புடன் ஜனனி நவீன் முன்னுரை சரம் தொடுத்த உறவில் சரசமாடும் காதல் இது சமரசம் விடுத்த உறவில் சதிராடும் காதலை கட்டி கரும்பும் குட்டி திமிரும் காதல் சரத்தின் நவரசநாதமே கதையின் பெயர் கட்டி கரும்பே குட்டி திமிரே கதையின் ஆசிரியர் ஜனினி நவீன் கதை வாசிப்பது ஆர் ஜே கிருத்திகராஜ் அத்தியாயம் ஒன்று கலியுக தெய்வமே கந்தனுக்கு மூத்தோனே மூஷிக வாகனனே மூல பொருளோனே ஸ்கந்தகுரு கவசத்தை கலிஷோத்தம் நீங்கிடவே திருவடியின் திருவருளால் செப்புகிறேன் காத்தருள்வாய் என்று வழக்கம் போல வாய் அதன் போக்கில் ஸ்கந்தகுரு கவசத்தை கூறியபடி ஜான்வி பெட்டியில் தனது உடைமைகளை அடுக்கிக் கொண்டிருந்தாள் மனம் மகிழ்ச்சியில் சிறகடித்து பறந்து கொண்டிருந்தது இரண்டு ஆண்டுகள் அவளை பொறுத்தவரை நீண்ட நெடிய இரண்டு ஆண்டுகள் அவள் நேசிக்கும் குடும்பத்தை விட்டு உயிரான தந்தையை விட்டு உணர்வோடு கலந்துவிட்ட கணவனை விட்டு பெற்ற மகளை விட்டு படிக்க வந்து கடந்திருந்த கொடுமையான இரண்டு ஆண்டுகள் இத்தனைக்கும் மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை அவளது தந்தை ஜோனத்தனும் தாய் காயத்ரியும் லண்டன் வந்து அவளுடன் ஒரு வாரம் தங்கி இருந்து விட்டு போவதை வழக்கமாக கொண்டிருந்தனர் அவர்கள் வந்து சென்ற உடனே அவளது கணவன் ருத்ரன் தொழிலை தனது தந்தை ஆத்ரேயின் மேற்பார்வையில் விட்டுவிட்டு அவர்களின் நான்கு வயது மகள் ருத்வியுடன் வந்து இரண்டு மாதங்கள் தங்கி செல்வான் இந்த இரண்டு வருடங்களில் நான்கு முறை ருத்ரனின் பெற்றோரான ஆத்ரேயனும் யசோதாவும் கூட வந்து மருமகளை சீராட்டி விட்டுதான் சென்றனர் இருந்தும் சொந்த மண் மொத்த குடும்பமும் ஒன்றாக கழித்திருக்கும் தருணங்கள் என்று அனைத்திற்கும் வெகுவாக இயங்கினாள் அத்தோடு அவளது உயிர் தோழனும் ருத்ரனின் தம்பியுமான அஸ்வினை காண மனம் வெகுவாக இயங்கியது ருத்வி பிறந்த கையோடு அஸ்வின் அவள் இப்போது படித்த அதே லண்டன் யூசிஎல் பல்கலைக்கழகத்தில் மேற்படிப்புக்கு சேர்ந்தான் அவள் பிள்ளை பெற்று வரும்போது இருவரும் சேர்ந்து செல்வோம் என்று அடம் பிடித்தவனை அனைவரும் என்ன செய்ய என்று தெரியாது விழித்த போது ருத்ரன்தான் அவனிடம் பேசி எப்படியோ தனது தம்பியை சம்மதிக்க வைத்திருந்தான் அஸ்வினுக்கும் ருத்ரனுக்கும் ஒரு சுமூக உறவு அழகாக மலர்ந்திருந்தது ஆனால் ஆதர்ஷனுடன் இப்போதும் ருத்ரனுக்கு தேவைக்கு மட்டுமே பேச்சு திருமணத்தை பற்றிய பேச்சை எடுத்தால் திட்டவட்டமாக அதை ஆதர்ஷன் மறுக்க ருத்ரனின் குற்ற உணர்வு அதிகம் அவனோடு நெருங்க விடவில்லை அதிலும் ஆதர்ஷன் ஜெர்மனிக்கு படிக்க சென்ற பின் அதிகம் ஊருக்கு வராது ஜெர்மனிலேயே தங்கிவிட அவனை நினைத்து எசோ ஆளும் போது எல்லாம் ருத்ரனுக்கு மனம் வருந்தும் ருத்ரன் ஒருவாறாக பேசி சம்மதிக்க வைத்து அஸ்வினை லண்டன் அனுப்பியிருந்தான் இரண்டு வருடங்கள் படித்துவிட்டு அவன் திரும்பி வந்தபோது ஜானத்தனின் பெங்களூர் சேஃப் லைஃப் மருத்துவமனையில் குழந்தைகள் நல மருத்துவனாக சேர்ந்து கொண்டான் தூத்துக்குடியில் சகல வசதிகளுடன் மருத்துவமனை கட்ட ஆத்திரையின் வேலைகளை ஆரம்பித்து இருக்க மருத்துவமனை கட்டி முடித்ததும் அங்கு வந்து சேர்ந்து கொள்வதாக கூறி பெங்களூரில் வேலை பார்க்க தொடங்கினான் அதற்குள் ஜான்வியும் மேலே படித்துவிட்டு வந்து விடுவாள் என்று முடிவு செய்யப்பட்டது இதோ அனைத்தும் திட்டமிட்டபடி நடந்து ஜான்வி படிப்பை முடித்து ஊருக்கு திரும்பும் நாளும் வந்துவிட்டது அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தபடி இனி அஸ்வினும் தூத்துக்குடிக்கு வந்து விடுவான் குடும்பம் நண்பன் என்று குதூகலமாக வாழும் வாழ்வை நினைத்து மனம் சிறகடித்து பறந்தது அவளது மகிழ்ச்சிக்கு மற்றும் ஒரு காரணம் 
அதிகாலையிலே அவளுக்கு அழைத்து அஸ்வின் சொன்ன செய்தி அதை கேட்டதில் இருந்து மனம் துள்ளாட்டும் போட்டுக் கொண்டிருந்தது ஹே மெரி ஜான் விஷ்மி குட்லக் என்று ஆர்ப்பாட்டமாக ஒலித்த நண்பனின் குரலில் அதே உற்சாகம் அவளையும் தொற்றிக்கொள்ள ஹே என்னடா விஷயம் என்றவள் பல வருடங்களாக பதுங்கியிருக்கும் போனைக்குட்டி வெளியே வரும் வேலை வந்துவிட்டது என்று உணர்ந்தாள் இன்னைக்கு என் ஏஞ்சல் கிட்ட லவ் சொல்ல போறேன் விஷ்மிடி என்றான் ஹே ஆல் தி பெஸ்ட் மச்சி பொண்ணு யாருடா சொல்றேன் சொல்றேன்னு மறைச்சுக்கிட்டே இருக்க பாத்தியா என்றவளுக்கு ஒரு யூகம் இருந்தது உனக்கு சொல்லாமல மெரிஜான் அவ ஓகே சொன்னதும் உன்கிட்ட தான் முதல்ல சொல்லுவேன் அவளோட சேர்த்து உனக்கு கால் பண்ற பாய் மச்சி என்று கூறி வைத்திருந்தான் இதோ அவன் அழைத்து பல மணி நேரங்கள் ஆயிற்று இன்னும் அவனிடம் இருந்து அழைப்பு வராமல் இருக்கவும் அவளுக்கு படபடப்பு அதிகமாயிற்று தொடர்ந்து அஸ்வினின் எண்ணிற்கு அழைத்து கொண்டே இருக்க பதில் என்னவோ பூஜ்யமாகத்தான் இருந்தது அவளது அழைப்புகள் யாவும் ஏற்கப்படாமல் இருக்க ஜான்விக்கு பதட்டம் தொற்றி கொண்டது பெங்களூர் மைசூர் நெடுஞ்சாலையில் மாண்டியாவை ஒட்டி அடர்ந்த மரங்கள் சூழ்ந்த இடத்தில் வாகனத்தை நிறுத்திவிட்டு ஸ்டியரிங் வீலில் தலை கவிழ்ந்து படுத்திருந்த அஸ்வினின் கண்கள் கலங்கி சிவந்திருந்தது அதிலும் கையில் இருக்கும் அலைபேசி விடாமல் ஜான்வின் அழைப்பை தாங்கி வர அதை பார்த்தவனுக்கு மேலும் கண்கள் கலங்கியது கல்லூரியில் கால் வைத்த நாளில் அவனுக்கு கிடைத்த உயிர் தோழி நட்பு என்ற பிணைப்பு இருவரையும் அழுத்தமாக கட்டி வைத்திருந்தது எம்பிபிஎஸ் படிக்கும்போது முதல் இரண்டு வருடங்கள் அவ்வப்போது ஜான்வின் வீட்டிற்கு சென்றபோது ஆரியனை பார்த்திருக்கிறான் ஆனால் அவனுக்கு அடுத்து பிறந்திருந்த இரட்டையர்களான ஜோத்ஸ்நாம் மற்றும் பிரபஞ்சனை ஓரிரு முறை மட்டுமே பார்த்திருக்கிறான் அவ்விருவரும் அப்போது பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த சிறார்கள் அவளை அதிகம் கவனித்தது இல்லை ஆனால் ஐந்து வருட படிப்பை முடித்து தனக்காக ஜான்வியும் தூத்துக்குடி மருத்துவக் கல்லூரியில் சேர முடிவெடுத்த போது அன்று தன்னை ஜோத்ஸ்னா பார்த்த பார்வை இன்றளவும் மனதில் ஆழ பதிந்துள்ளது அக்கா நீதான் லண்டன் போகலதானே அப்ப என் கூட பெங்களூர் வா எனக்கு பெங்களூர் காலேஜில் தான் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி சீட் கிடைச்சிருக்கு என்று ஜான்வியிடம் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தாள் அருமை தங்கை இல்லடா அஸ்வின் பிஜி படிச்சுட்டு மேல ஸ்பெஷலைஸ் பண்ண வெளியே போகலாம்னு சொன்னா அதான் அவன் கூடவே தூத்துக்குடி காலேஜில் ஜாயின் பண்ண போறேன் ஸ்கூல் லைஃப் முடிஞ்சு காலேஜில் கால் வைக்க போறேன் பத்திரமா போயிட்டு வா நல்ல படி என்று கூறிக்கொண்டு இருக்க ஜோத்ஸ்னாவின் பார்வையோ பொறாமையுடன் கலந்த கோபமாக தன் மீது விழுந்த போதுதான் முதல் முறையாக அவனுள் ஒரு சிலிர்ப்பு எழுந்தது தோழியின் தங்கை என்று மனதை கடிவாளம் இட முயன்ற போதும் கட்டுக்குள் அடங்காது அடம் பிடித்து மீண்டும் அவளது கோபம் கொண்ட கண்களிலேயே தஞ்சமடைந்து மனதில் பொத்தி வைத்துக் கொண்டது அவ்வப்போது அந்த கண்கள் மனதில் வந்து கவிப்பாட சில நாட்களிலேயே அது காதல்தான் என்று கண்டு கொண்டான் இருந்தும் ஜான்வியுடனான நட்பு அவனது காதலுக்கு தடை போட முயல நட்புக்கும் காதலுக்கும் இடையே சிக்கி தவித்தவன் கடைசியாக மனதோடு தோற்று நட்பின் மீது இருக்கும் நம்பிக்கையில் ஜான்வி நிச்சயம் தன்னை புரிந்து கொள்வாள் என்று அசைக்க முடியாத நம்பிக்கையில் அவனது காதல் மனது ஜோத்ஸ்னாவை தேடி சரணடைந்தது அதன்பின் ஆதர்ஷனுக்கு ஜான்வி திருமணம் செய்ய பேசி கடைசி நேரத்தில் திருமண மண்டபத்தில் புகுந்து ருத்ரன் ஜான்வியின் கழுத்தில் தாலியை கட்ட அதன்பின் நடந்த கலைபுரத்தில் அப்போதும் அஸ்வினை தான் பார்த்து முறைத்து கொண்டு நின்றாள் ஜோத்ஸ்னா உன் கூட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வச்ச பாவத்துக்கு பார் எங்க அக்கா வாழ்க்கைய எனும் விதமாக அவனை கண்டு முறைக்க இவ என்ன முறைக்க காரணத்தை தேடிக்கிட்டே இருப்பா எங்க அண்ணன் பண்ணின கலாட்டால ஏன் காதல் ஊத்தி மூடிக்கும் போல இருக்கே என்று மனதோடு நொந்து கொண்டான் ஆனால் அந்த கலக்கங்களுக்கு அவசியமே இல்லை என்பது போல சிறு சலசலப்பு வந்தாலும் கடைசியாக ஜான்வின் வாழ்வு அழகாக மலர்ந்ததும் தான் மீண்டும் தனது காதலை பற்றி அஸ்வின் நினைக்க தொடங்கினான் படிக்க லண்டன் போகும் முன் ஜோத்ஸ்னாவிடம் காதலை கூறிவிட வேண்டும் என்று நினைக்க ஏனோ ஒவ்வொரு முறையும் தட்டி போய் அது முடியாமலே போனது லண்டனில் இருந்து திரும்பி வந்ததும் ஜானத்தன் அவனிடம் பெங்களூர் கிளையில் குழந்தை நல மருத்துவ பிரிவுக்கு தலைமை வகிக்க இயலுமா என்று கேட்டபோது மகிழ்ச்சியுடன் அவன் சம்மதித்தது ஜோத்ஸ்னாவும் அதே ஊரில் இருக்கிறாள் என்ற ஒரே காரணத்தினால்தான் அடிக்கடி அவளது அலைபேசிக்கு அழைத்துவிட்டு அழைப்பு போகும் முன் துண்டித்து விடுவான் தந்தையின் சாயல் மற்றும் கம்பீரத்தை மட்டும் இல்லை காதலில் கூட ஆத்திரனை போல தயக்கத்தை வரமாக வாங்கி வந்தானோ என்று என்னும் வகையில் இதுவரை அவளிடம் தனது மனதை திறக்க பெரும் தயக்கம் வந்து திரை போட்டிருந்தது ஒரு கட்டத்தில் நேரடியாக ஜானத்தனிடமே பெண் கேட்டு மணந்து கொண்டால் என்ன என்று நினைக்க தொடங்கிவிட்டான் ஆனாலும் அத்தனை வருடமாக அவளை காதலித்து விட்டு காதலர்களாக சிறிது காலமேனும் சுற்றித் திரியும் சுகத்தை அனுபவிக்காமல் திருமணம் செய்யவும் விருப்பமில்லை 
தனது காதலை சொல்லி அவள் சம்மதித்து அதன் பின் திருமணத்திற்கு காத்திருந்து என்று அனைத்து அழகிய நிகழ்வுகளையும் இழக்க விரும்பாது இதோ இன்றுதான் அவளிடம் காதலை சொல்ல முடிவு செய்து அவளை சந்தித்தான் நாளை அவளது பிறந்த இந்த பிறந்த நாளில் தொடங்கி இனி வரும் பிறந்த நாட்கள் அனைத்துமே அவளது வாழ்வில் நினைத்து நினைத்து பூரிக்கும் அளவுக்கு இனிய நினைவுகளை வாரி வழங்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அவளுக்கு அழைத்தவன் ஒரு காஃபி ஷாப்பில் அவளை சந்தித்தான் நினைவுகள் சில மணி நேரங்கள் முன் நடந்ததை நினைத்து பார்க்க மீண்டும் கண்கள் கலங்கியது கையில் அவளுக்கு பிடித்த பர்பிள் நிற ஆர்கெட் மலர்களால் செய்த பூங்கொத்தை எடுத்துக்கொண்டு சொன்ன நேரத்தை விட முன்னதாகவே சென்று அமர்ந்திருந்தான் ஐந்து வருட ஒரு தலை காதல் இன்று அவளது பதில் என்னவாக இருக்கக்கூடுமோ என்ற எதிர்பார்ப்பிலும் பதட்டத்திலும் இதய துடிப்பு எகிரி குதிக்க மார்பின் இடது பக்கத்தை அழித்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தவனுக்கு ஜான்வியிடம் பேச வேண்டும் போல இருந்தது நினைத்த உடனே அவளுக்கு அழைத்து யாரை காதலிக்கிறான் என்பதை தவிர மற்றதை பேசிவிட்டு வைத்தபோது மனம் கொஞ்சம் சமனப்படத் தொடங்கிய போதே அந்த கஃபேயின் கதவை திறந்து கொண்டு உள்ளே வந்தாள் ஜோத்ஸ்னா அழகிய ஆலிவ் பச்சையில் டியூனிக் டாப்பும் இறுக்கமான கருப்பு வண்ண ஜீன்ஸும் அணிந்து முதுகு வரை படர்ந்திருந்த கை கொள்ளாத அடர்ந்த தலைமுடியை அப்படியே விரித்துவிட்டு அது அவ்வப்போது அவளது இளஞ்சிவப்பு கண்ணங்களை தொட்டு உரச அதை ஒற்றை விரல் கொண்டு ஒதுக்கியபடி அவள் நடந்து வருவதற்குள் அவளது பிறைநுதல் தொடங்கி அடர்ந்து வளைந்த புருவம் நீண்டிருந்த கண்ணிமைகள் இரண்டு திராட்சைகளை ஒட்ட வைத்த கண்மணிகள் கூர்நாசி லிப் கிளாஸில் பலப்பலத்த வடிவான இதழ்கள் நீண்ட கழுத்து கழுத்தோரத்தில் காலனா அளவில் இருக்கும் அடற்பச்சை நிற மச்சம் அதன் கீழ் பிரம்மனின் மிக சிறந்த படைப்பு இவள் என்று எண்ண வைக்கும் சிலையாக வருபவளை நொடியில் தனது லேசர் விழியில் படம் பிடித்து கொண்டான் அவனது ரசனையான பார்வையை உணராது அவன் இருக்கும் இடத்தை தேடி கண்டு கொண்டு அவன் முன்னே சென்று அமர்ந்தாள் ஹாய் என்று இருவரும் ஒரே நேரத்தில் சொல்லிவிட்டு சிரித்துக் கொள்ள அஸ்வின் அவனது கையில் இருந்த பூங்கொத்தை அவளிடம் கொடுத்து திஸ் இஸ் ஃபோ யூ என்றான் ஓ வா தேங்க்ஸ் பர்பிள் ஆர்கெட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் என்று கூறி வாங்கி கொண்டாள் எதற்காக தன்னை பார்க்க அழைத்து இருக்கிறான் என்ற ஆராய்ச்சி அவளது விழிகளில் கசிந்தது ஆரம்பம் முதலே அவளுக்கு அஸ்வினை அவ்வளவாக பிடிக்காது ஜான்வி அவளது அன்பு தமக்கை வீட்டில் அனைவருக்குமே ஜான்வி என்றால் கொள்ளை இஷ்டம் அதிலும் ஜோத்ஸ்னாவிற்கு தன்னை விட ஆறு வயது மூத்த ஜான்வியின் மீது ஒரு தேவதை பிம்பம் அதிலும் ஜான்வி காயத்ரியின் மறுபதிப்பு அச்சு அசல் அவர்களின் தாய் காயத்ரியை கொண்டு பிறந்திருக்க அக்கா என்றால் சிறு வயது முதலே அத்தனை பாசம் காயத்ரியின் நிறம் சாயல் உயரம் இனிமையான குரல் என்று காயத்ரியின் இயல்பையும் தந்தையின் கம்பீரம் ஆழ்ந்த கண்கள் அவனது நிமிர்வு என்று ஜானத்தனின் இயல்பையும் ஒரு சேர பெற்றவள் ஜோத்ஸ்னா அவளுக்கு மென்மையே வடிவான ஜான்வியின் மீது கொள்ளை அன்பு ஜான்விக்கும் அவளது சகோதரர்கள் மீது கொள்ளை பிரியம் அதே அளவிற்கு குறையாத அன்பை அவள் அவளது நண்பன் அஸ்வினிடமும் காட்ட அதுவே அவன் மீது சிறு எரிச்சலாக ஜோத்ஸ்னாவின் மனதில் தங்கிவிட்டது அவனோடு அதிகம் பேசியது இல்லை ஜான்வின் திருமணத்திற்கு பின் ஒரே குடும்பமாக மாறிவிட்டதால் அவ்வப்போது பார்த்து கொள்ள நேரும் போது சிறு சிரிப்புடன் கடந்து விடுவாள் இன்று எதற்காக தன்னை பார்க்க அழைத்திருக்கிறான் என்ற யோசனையுடன் அவனை பார்த்து கொண்டு இருந்த அவளின் பார்வையை உணர்ந்து கொண்டவன் இதழ்களில் சிறு புன்னகை போக்க அவளிடம் மெனுக்காடை நகர்த்தி வைத்தவன் என்ன சாப்பிடுற ஹாட்டார் கோல்டு என்றான் ஆஸ் யூ விஷ் என்றால் பட்டும் படாமலும் பேரரை அழைத்து ஒரு கேப்பச்சினோ ஒரு வெண்ணிலா லேட்டே வித் ஹாட் லாவா கேக் என்றவன் மீண்டும் அவளை திரும்பி பார்க்க திகைத்து விழிக்கும் அவளது தோற்றம் கண்டு சிரிப்பு வந்தது வெண்ணிலா லேட்டையும் ஹாட்லாவ கேக்கும் என் ஃபேவரட் என்றால் தன்னையும் மீறி தெரியும் என்றான் ஒற்றை சொல்லாக ஓ அக்கா சொல்லியிருப்பா என்றாள் அப்படித்தான் அவனுக்கு தெரிந்திருக்க முடியும் என்ற எண்ணத்தில் ஏ நானா உனக்கு பிடிச்சது பிடிக்காததுன்னு தேடி தெரிஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டேனா என்றான் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி அதில் மேலும் திகைத்து இருக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்து அவனை கண்ணோடு கண் பார்த்தாள் எதுவாக இருந்தாலும் நீயே சொல் என்ற விதமான பார்வை ஒரு அழுத்தம் பா இவ ஒரு குட்டி ஜானத்தன் என்ன அழுத்தம் டா சாமி என்று வியந்து கொண்டு இருக்கும் போதே அவர்கள் தேர்வு செய்த உணவு வகைகள் வந்துவிட எடுத்துக்கோ என்றான் கையில் அந்த நீண்ட டெசர்ட் ஸ்பூனை வைத்து அளந்து கொண்டே சொல் என்னும் விதமாக பார்த்தவளை அவனும் அழுத்தமாய் பார்த்து கையில் இருந்த உணவை காட்ட சாப்பிடாமல் விடமாட்டான் என்று புரிந்து துளி துளியாக அந்த கேக்கை உண்ணத் தொடங்கினாள் லேட்டை பாதி காலியாகி இருந்தபோது சொல்லுங்க எதுக்கு வர சொன்னீங்க என்றாள் அழுத்தமாக ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை விட்டவன் 
நானோ நின்னானோ பிரதிச்சுட்டனே என்று கன்னடத்தில் தத்தி தத்தி காதல் சொல்ல அவளோ கண்கள் விரிந்து வாட் என்றிருந்தாள் ஏன் இங்கதானா அஞ்சு வருஷமா இருக்க படிச்சு முடிச்சு ஒரு வருஷம் இங்க வேலை வேற பாக்குற கன்னடம் கத்துக்கலையா இல்ல நான் தப்பா சொல்லிட்டேனா எனக்கு இன்னும் கன்னடம் சரியா பழகல கஷ்டப்பட்டு இதை கத்துக்கிட்டேன் என்றவன் சிரித்து கொண்டே தலை கோதியபடி அது அது ஐ என்று தொடங்கும் போதே கை காட்டி அவனை தடுத்தவள் எனக்கு புரிஞ்சுது ஆனா எனக்கு விருப்பம் இல்ல என்றாள் பட்டென்று அதில் முகம் சுருங்க ஏன் என்ன பிடிக்கல காரணம் சொல்லு என்றான் பிடிவாதமாக கண்களை இருக மூடி திறந்தவள் உங்களுக்கு என்னை ஏன் பிடிச்சது ஏன் காதல் வந்ததுன்னு தெரியல ஆனா எனக்கு உங்க மேல அப்படி ஒரு உணர்வு வரல வரவும் வராது என்றாள் பொறுமையாக அதுதான் ஏன் எனக்கு காரணம் தெரியணும் என்றான் அவனும் அழுத்தமாக அதில் பொறுமை பறிப்போக டு பிகின் வித் எனக்கு புருஷனா வரப்போறவர் டாக்டரா இருக்க கூடாது என்றாள் கடுப்பாக அதில் அதிர்ந்து விழித்தவன் வாட் ஏ என்றான் புரியாமல் என் குடும்பம் மொத்தமும் டாக்டர்ஸ் ஏதாவது முக்கியமான நாள்கிழமையில் கூட எமர்ஜென்சின்னு கால் வந்தா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி போகணும் என்றவள் ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து நான் அப்போ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருந்தேன் குடும்பமா டிஸ்னி லேண்ட் போனோம் சரியா அங்கு குடும்பத்தோட என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது எமர்ஜென்சி கேஸுன்னு அப்பாக்கு கால் வந்தது அப்பா கிளம்ப நாங்களும் கிளம்பிட்டோம் இப்படி நிறைய நிறைய நடந்திருக்கு அப்போ மனசுல விழுந்த நினைப்பு டாக்டர் பையனை மட்டும் கல்யாணம் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு அதோட இந்த ஹாஸ்பிட்டல் மருந்து நெடி இதெல்லாம் எனக்கு செட் ஆகாது என்றாள் தோள்களை குலுக்கி என்ன பேச்சுது குழந்தைத்தனமா இல்லையா மருத்துவம் ஒரு தொழில் இல்ல சேவ டாக்டர்ஸுக்கும் ஆசாபாசம் இருக்கும் தானே என்றான் புரிய வைக்கும் நோக்கத்துடன் இருக்கலாம் பட் எனக்கு டாக்டர் வேண்டாம் அவ்வளவுதான் அதோட என்று அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து என் கம்பெனி சிஇஓ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருந்தார் என்றதும் அவளை அதிர்ந்து பார்த்தவன் நீ என்ன சொன்ன என்றான் காற்றாகி போன குரலில் எங்க அப்பா கிட்ட பேசுங்க அவர் ஓகே சொன்னா எனக்கும் ஓகேன்னு சொன்னேன் வேண்டாம்னு சொல்ல எனக்கு காரணம் இல்ல நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி அவர் டாக்டர் இல்ல சேவா சேவன்னு மருத்துவத்தை கட்டிட்டு சுத்தாம எனக்கான நேரத்தை கொடுப்பார் எங்க குழந்தைகளுக்கான நேரத்தை கொடுப்பார் என்றாள் அப்போ உங்க அப்பா உன் அம்மாக்காக உங்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கலையா என்றான் கோபமாக நோ டவுட் எங்க அப்பா நிச்சயம் எங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்கி இருக்காரு தான் ஆனா அப்பப்போ பிறந்த நாள் ஸ்போர்ட்ஸ் டே பேரண்ட்ஸ் டேன்னு முக்கியமான நாட்கள்ல அவர் வர முடியாமல் அம்மா மட்டும் வர வேண்டிய சூழலும் வந்திருக்கு என்றான் அவளும் அழுத்தமாக எல்லா தொழிலையும் இப்படி நேர வாய்ப்புகள் இருக்கு என்றான் அப்போதும் விடாமல் எனக்கு டாக்டர் மாப்பிள்ள வேண்டாம் அவ்வளவுதான் தவிர எனக்கு உங்களை பிடிக்கல போதுமா என்றாள் சத்தமாக சுற்றி இருந்த ஒரு சிலர் திரும்பி பார்க்க தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு எனக்கு உங்க மேல அப்படி அபிப்பிராயம் இல்ல வரவும் வராது அதனால பிளீஸ் இந்த பேச்சை விடுங்க என்று எழுந்தவள் கைப்பையில் இருந்து இருவரும் உண்ட உணவுக்கான பணத்தை வைத்துவிட்டு திரும்பி பார்க்காமல் எழுந்து சென்றாள் அவளுக்காக ஆசை ஆசையாக வாங்கி வந்த பர்பிள் வண்ண ஆர்கேட் மலர்களும் அவனது சட்டை பையில் இருந்த ஒற்றை சாலிடர் வைர மோதிரமும் கேட்பாரற்று கிடந்தது அந்த பூக்களை வருடியவனுக்கு கண்கள் கலங்கியது தனிமை வேண்டி காரில் சுற்றி திரிந்தவன் மைசூர் நெடுஞ்சாலை ஓரமாக அமர்ந்திருக்கிறான் அடுத்து என்ன என்று புரியாத நிலை பல வருடங்களாக கற்பனையில் வளர்த்த கோட்டை நொடியில் கல்லெறிந்த கண்ணாடி மாளிகையாக சுக்கல் சுக்கலாக உடைந்து சிதற காதலில் தோற்றது உணர்வுகளை மழுங்க செய்திருந்தது திக்கு தெரியாது அவன் விழித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் ஜான்வியிடம் இருந்து தொடர் அழைப்புகள் வந்த வண்ணம் இருந்தது அவள் விடாது முயன்றதின் பலனாக கடைசியில் அவளது அழைப்பை ஏற்று ஹலோ சொல்லுமச்சி என்றவனின் குரலை வைத்தே அவன் தொண்டை அடைக்க கண்ணீரை அடக்கிக் கொண்டு பேசுவது புரிந்தது என்னாச்சு மச்சி ஜோத்ஸ்னா லவ் பண்ணலன்னு சொல்லிட்டாளா என்று அவள்தான் அவனது காதலி என்று புரிந்து கொண்டு கேட்ட தோழியின் பரிவில் முற்று முழுதாக உடைந்தான் அவளுக்கு என்ன பிடிக்கலையா அம்மாச்சி என்ன என்ன வேண்டாம்னு சொல்லிட்டாடி என்று உடைந்து போய் பேசியவனின் குரலை கேட்டு இங்கே ஜான்வியின் கண்களிலும் மழை பொழிந்தது நான் வேணும்னா பேசி பார்க்கவா மச்சி என்றவளிடம் திடமாக மறுத்து நோ ஜான் என்னோட ஆறு வருஷ காதலுக்கு அது அசிங்கம்டி காதல் தானா வரணும் டாக்டர் மாப்பிள்ள வேண்டாம் அது இதுன்னு அவ ஆயிரம் காரணம் சொன்னாலும் எனக்கு அவ மேல வந்த உணர்வு அவளுக்கு என் மேல வரல 
இனி நான் அவ கிட்ட கேட்கவும் மாட்டேன் நீயும் என் நட்பை மதிக்கிறது உண்மண்ணா எனக்காக பேசவும் கூடாது என்று திட்டவட்டமாக கூறி அழைப்பை துண்டித்தான் நண்பனை நினைத்து மனது கலங்க தொப்பென்று படுக்கையில் அமர்ந்தவளின் கண்களில் மழை பொழிந்த வண்ணம் இருந்தது அத்தியாயம் இரண்டு ஆறு மாதங்களுக்கு பிறகு சென்னை செல்லும் லுப்தான்சா விமானத்தில் அமர்ந்திருந்தான் ஆதர்ஷன் நேற்று முன்தினம் தன்னை அழைத்த தந்தை ஆத்ரேயன் தர்ஷா உடனே கிளம்பிவா அடுத்த ரெண்டு நாளில் நீங்க இருக்கப்பார் என்று கூறியதை கேட்டு பதறித்தான் போனான் அதுவும் கடந்த பத்து நாட்களாக ஜெர்மனியின் காட்டுப்பகுதியில் பழங்குடியினருக்கு மருத்துவ முகாம் அமைத்திருந்தனர் அதில் நேரம் காலம் இன்றி மூழ்கியிருந்தவன் அன்னைக்கு அழைத்து பேசி பத்து நாட்களுக்கும் மேல் ஆகியிருந்தது அப்பா என்னாச்சு அம்மா ஓகே தானே என்றவனின் பதட்டம் அவனது குரலில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது மகனின் மனநிலை புரிந்து அம்மா நல்லா இருக்கா அது அஸ்வினுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் நீ உடனே வந்து சேர் இப்போ விளக்கி சொல்ல நேரம் இல்ல என்று மட்டும் கூறி வைத்திருந்தான் என்னாச்சு ஏன் இந்த திடீர் கல்யாணம் பொண்ணு யார் ஒன்னும் சொல்லாமல் வா வானு சொல்லிட்டு வச்சுட்டார் என்று யோசித்தவன் அஸ்வினுக்கு அழைக்க அவனது அழைப்பு ஏற்கப்படாமலே முற்று பெற்றது மீண்டும் இரண்டு மூன்று முறை முயன்று விட்டு வேறு வழியின்றி அடுத்த நாள் கிளம்ப பயண சீட்டு வாங்கினான் மறுநாள் விழித்து எழுந்தபோது அஸ்வினிடம் இருந்து குறுஞ்செய்தி ஒன்று வந்திருந்தது ஹே தர்ஷா சாரி கால் எடுக்க முடியல இங்க நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் வர முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வா என்று அனுப்பி வைத்தவன் தொடர்ந்து அம்மா நல்லா இருக்காங்க பயப்படாத நீ வந்து சேர் என்று மட்டும் கூறியிருந்தான் என்னடா நடக்குது ஆளாளுக்கு புதிர் போடுறாங்க என்ற குழப்பத்துடனே கிளம்பி விமானத்தில் அமர்ந்திருந்தான் நான்கு வருடங்களுக்கு மேல் ஆயிற்று அவன் ஊருக்கு சென்று ஏனோ மனதில் ஒரு வெற்றிடம் ஒருவித வெறுமை அவனை வியாபித்திருந்தது தனது குடும்ப ரகசியத்தை அறிந்து கொண்ட முதற்கட்ட அதிர்ச்சி நீங்கி தனது அண்ணனுக்காகவும் அன்னைக்காகவும் நியாயம் கேட்டு கோபப்பட்டு அனைத்தும் சுபமாக முடிந்த பின்தான் அவனது மனதின் வெற்றிடம் அவனுக்கு புரிய தொடங்கியது யசோவின் தாய்ப்பாசத்தில் அவனுக்கு எல்லளவும் சந்தேகமில்லை ருத்ரனுக்கு கிடைக்காத அரவணைப்பு மற்ற பிள்ளைகளுக்கும் கொடுக்க மனமின்றி சற்று கண்டிப்புடனே நடந்து கொண்டாலும் ஒற்றை பார்வையில் தனது பாசத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாள்தான் அதை நன்கு உணர்ந்துதான் இருந்தான் ஆதர்ஷன் இருந்தும் இதில் தங்களின் தவறு என்ன என்ற சிறு சுணக்கம் இருந்ததுதான் ஆனால் அதை மூர்க்கத்தனமாக யசோவிடம் காட்டவில்லை இப்படி ஒரு வருத்தம் தனக்கு இருப்பதை கூட வெளியே தெரியாமல் தனக்குள்ளே தான் புதைத்து கொண்டான் அதோடு அன்று திருமண மண்டபத்தில் நடந்தது தீராத அவமானமாக அவனது மனதோடு தங்கியிருந்தது ருத்ரனுக்கு குறையாத வேகமும் விவேகமும் கொண்டவன் ஆதர்ஷன் அதனால் அன்று அதே இடத்தில் நிச்சயம் வேறு யாரும் இருந்திருந்தால் வெற்றி தோல்வியின் வாய்ப்பு சரிசமமாக இருந்த நிலையில் நிச்சயம் ரசாபாசமாகி இருக்கும் அண்ணன் என்ற மரியாதையே அவனை நோக்கி ஒற்றை விரலை கூட அசைக்க முடியாத நிலையில் விலகி செல்ல வைத்தது ஆனால் அந்த அவமானத்திற்கு தான் மட்டுமே முற்றுமுழு காரணம் என்று பழியை தன்மீதே போட்டுக்கொண்டான் ஆதர்ஷன் ஜான்வியின் மனதில் ருத்ரனின் மீது ஈர்ப்பு என்பதை கூட புரிந்து கொள்ள முடியாத அளவிற்கு கண்மூடித்தனமாக இருந்த தன்மீதே கோபம் தன்னால் பெற்ற தாயின் மனதில் பல காலமாக அழுத்தி கொண்டிருந்த துக்கத்தையும் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை மனமேடை வரை வந்த பெண்ணின் மனதில் தன் மீது விருப்பம் இல்லை என்பதையும் கண்டுகொள்ள இயலவில்லை என்ற குன்றல் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது அதுவே திருமணம் என்ற ஒன்றை பற்றி சிந்தனையை கூட முற்று முழுதாக அவனை வெறுக்க வைத்திருந்தது ஒரு பெண்ணின் மனதை புரிந்து கொண்டு அவளுக்கு நல்ல கணவனாக இருக்க இயலாதோ என்ற எண்ணமே திருமணத்தை திடமாக மறுக்க வைத்திருந்தது அதே போல பலருக்கு விரும்பிய பெண் மனைவியாக அமையாமல் போனாலும் அவளது நினைவுகள் இயல்பாக எழும்போது கடந்து சென்றிடக்கூடும் ஆனால் ஜான்வி அவனது அண்ணனின் மனைவி அண்ணி தாய்க்கு சமம் அப்படி இருக்க ஒரு காலத்தில் அவளை காதலித்தோம் என்ற நினைவு தப்பி தவறி கூட மனதில் வந்துவிடக் கூடாது என்ற அழுத்தமே அவன் விலகி நிற்க ஒரு முக்கிய காரணம் எது எப்படியோ தனக்குள்ளேயே இறுகி தாயகம் வராமல் தனது மருத்துவம் அது சார்ந்த ஆராய்ச்சி பல்கலைக்கழகத்தில் பகுதி நேர விரிவுரை என்று ஒரு வட்டத்திற்குள் தன்னை சுருக்கிக் கொண்டான் அவன் வராது போனாலும் வருடத்திற்கு இரண்டு முறை ஆத்ரேயனும் யசோதாவும் மகனை காண ஜெர்மனி சென்று வருவதை வழக்கமாகத்தான் வைத்திருந்தனர் அது அவனுக்கும் மகிழ்ச்சியே அன்னையை விட்டு முற்று முழுதாக விலகி நிற்கவும் மனது இடம் கொடுக்கவில்லை அதனால் யசோவின் வரவை விரும்பியே எதிர்பார்ப்பான் ஆனால் அவள் திருமண பேச்சை எடுத்தால் மட்டும் முகம் இருக்க மறுப்பாக தலையசைப்பு மட்டுமே பதிலாக கிடைக்கும் எத்தனை முறை முயன்றும் அவனை அசைக்க முடியாமல் போகவும் அவனை பற்றிய கவலை யசோவை பாடாய்ப்படுத்தியது ஒருமுறை பெரியவனை விட்டு இளையவனுக்கு திருமணம் செய்ய முடிவு செய்து இழுத்து கொண்ட மனத்துன்பம் போதும் இரட்டையர்களாக இருந்தாலும் சில நிமிடங்கள் வித்தியாசத்தில் ஆதர்ஷன் அஸ்வினை விட மூத்தவன் 
ஆதர்ஷனுக்கு திருமணம் பேசாமல் அஸ்வினுக்கு பேசப்போவது இல்லை என்று யசோவும் இத்தனை நாட்களாக பிடிவாதமாக இருப்பது ஆதர்ஷனுக்கு நன்கு தெரியும் பல முறை அவளிடம் திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்று எடுத்து கூறியும் தனது பிடிவாதத்தில் இருந்து அவள் இறங்கி வருவதாக இல்லை என்று ஆதர்ஷன் நன்கு அறிவான் இப்போது மட்டும் எப்படி திடீர் என்று அஸ்வினுக்கு திருமணம் நிச்சயம் செய்ய முடிவெடுத்தார் என்று யோசித்தவனுக்கு எப்படியோ அவர் தனது பிடிவாதத்தில் இருந்து இறங்கி வந்ததே போதும் என்ற நிம்மதியில்தான் ஊருக்கு பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தான் சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து வெளியே வந்தவனுக்கு சென்னையின் வெயிலும் ஜன நெருக்கடியும் அங்கேயே வாழ்பவர்களுக்கு எப்படியோ பல ஆண்டுகள் கழித்து தாய்மண்ணில் கால் வைத்த ஆதர்ஷனுக்கு விவரிக்க முடியாத நிம்மதி பரவ அது ஒரு புன்னகையாக அவனது இதழோரம் ஒட்டி கொண்டது தனது பயணப் பொதிகளை தள்ளிக்கொண்டு நடந்து வரும்போதே ஆத்ரேயனும் யசோதாவும் வந்து காத்திருப்பதைக் கண்டவன் அவர்களை நோக்கி சென்றான் அவர்களை நெருங்கிய நொடி பல மாதங்கள் கழித்து பார்க்கும் மகனை ஆத்ரேயன் ஆற தழுவிக்கொள்ள யசோதா கண்கள் கலங்க நின்றிருந்தாள் தந்தையை அணைத்துவிட்டு விலகியவன் தாயையும் அணைத்து கொண்டான் மகனை பல மாதங்கள் கழித்து பார்த்தது மகிழ்ச்சிதான் இருந்தாலும் புன்னகையோடு வந்து இறங்கி இருக்கும் மகன் அவர்கள் எடுத்து இருக்கும் முடிவு தெரிந்தால் என்ன குதி குதிக்கப் போகிறானோ என்ற பயமும் இருந்தது என்னப்பா திடீர்னு இவ்வளவு அவசரமா அஸ்வினுக்கு கல்யாணம் எப்போ கல்யாணம் பொண்ணு யாரு ஆமாம் எங்க அந்த பைய என கூப்பிட ஏர்போர்ட்டுக்கு கூட வர முடியாத அளவுக்கு பிஸியா அந்த சார் என்றான் படப்படப்பாக ஆதியும் யேசுவும் ஒரு கணம் மௌனமாக ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டனர் ஒரு பெருமூச்சுடன் வீட்டுக்கு போய் அதையெல்லாம் பேசலாம் அவன் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருக்கான் தர்ஷா என்றான் நாத்ரேயன் ஓ என்று கேட்டுக்கொண்டவன் சட்டென்று சென்னையில என்ன ஹாஸ்பிட்டல் அவன் பெங்களூர்ல தானே வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான் என்றான் குழப்பமாக ஜானத்தன் அண்ணன பார்க்க போயிருக்கான் என்று வாய்க்கு வந்ததே எஸோ உளறி வைக்க அதை பற்றி மேலும் கேட்காமல் அடுத்து ஓ அடுத்த வாரத்தில் ஜோத்ஸ்னாக்கு கல்யாணம்னு சொன்னீங்கதானே மறந்து போயிட்டேன் அண்ணா அண்ணியும் அங்கதான் இருக்காங்களா என்று அடுத்த கேள்வியை கேட்டான் ஜோ ஜோத்ஸ்னா கல்யாணம் நின்னு போச்சு தர்ஷா என்று யசோதா கூறும்போதே அவளது குரல் தழுத்தழுத்தது வாட் என்னாச்சு போன தடவை பேசினப்போ கூட கல்யாணத்துக்கு சம்பந்தி வீட்டு சீர்பத்தி எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதுக்குள்ள என்னாச்சு என்றான் அதிர்ச்சியுடன் அதையெல்லாம் வீட்டில் போய் பேசிக்கலாம் ஜெட்லாக் இருக்கும் ரெஸ்ட் எடுக்கட்டும் அவன் முதல்ல என்று கூறி யசோவிடம் இப்போது எதையும் பேசாதே என்னும் விதமாக கஞ்சாடை காட்ட அப்போதைக்கு அந்த பேச்சு முடிந்தது வண்டி நேராக அவர்களின் திருவற்றியூர் வீட்டிற்கு சென்றது வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்த போது கூட திருமணம் நடைபெறும் வீடு போல எந்த ஒரு ஆர்ப்பாட்டமும் இல்லாமல் வீடு அமைதியாக இருந்தது மது எங்கப்பா என்று கேட்டவனிடம் தூத்துக்குடி ஆசிரமம் இப்போ முழுக்க மலர்தான் பாத்துக்கிறா ஆசிரமத்தை கொஞ்சம் விரிவுபடுத்தும் வேலை இருக்கு அது விஷயமா இங்க ஒரு என்ஜிஓவை பார்க்க போயிருக்கா என்றான் நாத்ரேயன் பொண்ணை நினைச்சு ரொம்ப பெருமைதான் படிப்பு முடிச்சு வருஷம் ஆச்சு கல்யாணத்தை பத்தி பேசினா அண்ணன்களுக்கு தப்பாம பிடி கொடுக்காமல் ஓடரா அவகிட்ட இவரும் எதுவும் கேட்கறதில்ல என்று அடுத்த குறையை ஏசோ கடைபரப்ப தொடங்க இப்போதைக்கு அவளது மனக்குறியின் பட்டியல் அடங்காது என்பதை புரிந்து கொண்டு உங்க அம்மாக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னா இன்னொன்னு விஷயம் புலம்புறதுக்கு இருந்துட்டே இருக்கும் விஷயம் எதுவும் இல்லைன்னா ஐயோ நான் புலம்ப விஷயமே இல்லையே இன்னைக்குன்னு அதுக்கு ஒரு பாட்டு பாடி வைப்பா போ போய் குளிச்சுட்டு பசி ஆறிட்டு தூங்கு என்று ஆத்திரையன் கூற அவனை அனல் பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்த தாயை பார்த்து சிரித்துவிட்டு அவனது அறைக்கு சென்றான் அவனது உடலும் கூட ஓய்வுக்கு கெஞ்சியது தொடர்ந்து மருத்துவ முகாமில் இடைவிடாத வேலை ஓய்வுக்கென்று சொற்ப நேரமே எடுத்துக்கொண்டவனுக்கு ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டிய வேலையும் சேர்ந்து கொள்ள உடல் ஓய்வு வேண்டும் என்று சத்தியாகிரகம் செய்ய ஆரம்பித்திருந்தது குளித்துவிட்டு வந்தவன் ஒரு குவளை பாலை மட்டும் குடித்துவிட்டு உறக்கத்தை தழுவினான் ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு பின் அவன் எழுந்து வந்தபோது நேரம் முன்மாலை ஆகியிருக்க அன்னை கை சமையலை ரசித்து உண்டு விட்டு வரவேற்பறைக்கு வந்து அமர்ந்தவன் வீட்டை சுற்றி பார்க்க அமைதியாக இருந்தது என்னப்பா இன்னும் யாரும் வரலையா வீடு அமைதியா இருக்கு என்றான் மது வந்தா நீ தூங்கிட்டு இருந்த அதான் அவளும் ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டா என்றாள் யசோ கண்களை சொருக்கி யசோவை பார்த்தவன் அவ எதுக்கு ஹாஸ்பிட்டல் என்னதான் ஆச்சு ஏன் திடீர்னு அஸ்வினுக்கு கல்யாணம் முடிவு செய்திருக்கீங்க ஜோத்ஸ்னா கல்யாணம் ஏன் நின்று போச்சு என்னமோ எல்லாம் ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணு சம்பந்தம் இருக்கிற மாதிரி தோணுது வீட்லையும் யாரையும் காணும் என்னதான் நடக்குது என்று ஆதர்ஷன் படப்படக்க அதற்கு மேல் அவனது பொறுமையை சோதிக்காமல் நடந்ததை கூற தொடங்கினான் ஆத்ரேயன் அதே நேரம் மருத்துவமனை தீவிர சிகிச்சை பிரிவின் முன் அமர்ந்திருந்த அஸ்வினின் விழிகள் கலங்கி இருந்தது ஆறு மாதத்திற்கு முன் காதலை சொல்லி அவள் மறுத்த தினம் நினைவுக்கு வந்தது பிடிவாதமாக நின்று அவளது மனதை மாற்ற முயற்சித்திருக்க வேண்டுமோ என்று இப்போதும் தன்னை நொந்து கொண்டான் அடுத்த இரண்டு நாட்களில் அவனை பார்க்க ஓடி வந்த ஜான்வி 
தான் ஜோத்ஸ்னாவின் மனதை மாற்றுவதாக கூறியதையும் திட்டவட்டமாக மறுத்திருந்தான் வேணாம்டி அப்புறம் காலம் புறா எல்லாரும் வற்புறுத்தி தான் வேற வழி இல்லாம என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டான என் மனசு குத்திட்டே இருக்கும் இதுவரை அந்த எண்ணம் இல்ல யோசிச்சு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தானா கூட மனசு சமன்பட்டு இருக்கும் என்னை பிடிக்கவே இல்லைன்னு நிர்தாட்சண்யமா மறுக்கிறவ கிட்ட கெஞ்சி கேட்டா காதலிக்க வைக்க முடியும் வேண்டாம் விட்டுடு அப்போ ஓலவ் ஓ லைஃப் என்று கேட்டவளை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்தவன் கொஞ்ச நாள் கஷ்டமா தாண்டி இருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் சரியாயிடுவேன் இதையெல்லாம் மறந்துட்டு பழைய மாதிரி ஆயிடுவேன் என்றவன் அவளை கலங்கிய வெளிகளோடு ஏறிட்டு உன் தங்கச்சியை என்னால மறந்துட முடியுமா மச்சி என்று கேட்டவனின் குரல் உடைய என்ன கொண்டுட்டாடி மறுபடி ஒட்ட வைக்க முடியாத அளவு உடஞ்சு போயிருக்கேன் என்றவனை அணைத்து கொண்டு ஜான்வி கதறி விட்டாள் தள்ளி நின்று தம்பிக்கும் தனது மனைவிக்கும் இடையே நடக்கும் பாச போராட்டத்தை பார்த்து கொண்டிருந்த ருத்ரன் அறியாததா காதலின் வழி ஆதர்ஷனுக்கு ஜான்வியை நிச்சயம் செய்தது தெரிந்ததில் இருந்து அவன் பட்ட பாடு அவனுக்குத்தானே தெரியும் அதே துன்பத்தை இப்போது தனது தம்பி அனுபவிப்பதை கண்டு வருந்தியவன் அவனது அத்தனை நேர மௌனத்தை கலைத்து பிடிச்சிருக்கனா யோசிக்கவே கூடாது தட்டி தூக்கிடணும் என் தம்பியாட நீ எழுந்துரு மாமனார் கிட்ட பொண்ணை கேட்போம் தரலன்னு முரண்டு பிடிச்சார்னா தட்டி தூக்குவோம் அவரோட பொண்ணை தட்டி தூக்குறது நம்ம குடும்பத்துக்கு புதுசா என்ன என்று கேட்ட ருத்ரனை அருகே நின்றிருந்த ஜான்வி தீவிழி விழித்தாள் அப்போதுதான் சொன்னதை உணர்ந்து மனைவியை பார்த்தவன் அவளது அனல் பார்வையின் தனது ஒற்றை புருவத்தை ஏற்றி என்ன எனும் விதமாக பார்த்து வைத்தான் அந்த பார்வையின் தெனாவட்டை கேட்காமல் கேட்டது அவ்வாறு செய்யாமல் போயிருந்தால் இன்று எங்கனம் ஜான்வி தன்னவளாக இருந்திருக்க கூடும் என்ற கேள்வியை அதில் இருந்த உண்மையில் ஜான்வி அமைதியாக ருத்ரன் தொடர்ந்தான் இப்படி இடிஞ்சு போய் உட்கார்ந்திருந்தா வேலைக்காக அஸ்வின் அப்பா அதிரடியா இறங்காதுதான் நடந்த பிரச்சனைக்கு எல்லாம் மூல காரணம் நீயும் அப்படி இருக்காத என்று எவ்வளவோ எடுத்து கூறியும் உடன் பிறந்தவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் நீ ஜான் கழுத்துல வலுக்கட்டாயமா தான் தாலி கட்டின உன் மனசோட அடி ஆழத்துல ஜான்விக்கு உண்மேல ஒரு சலனம் இருந்தது உணர்ந்ததால தானே அப்படி செய்த அவளுக்கு உண்மேல அப்படி ஒரு எண்ணமே இல்லைன்னு உனக்கு சர்வ நிச்சயமா தெரிஞ்சிருந்தா என்ன செஞ்சிருப்பானா என்றான் அழுத்தமாக இதற்கு ருத்ரனிடம் நிச்சயமாக பதில் இல்லை ஜான்வியின் கண்ணில் ஒரு சில வினாடிகளை வந்து போன உணர்வு தானே அவனை உந்தி தள்ளியது அதிரடியாக இறங்க சொல்லி அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் என்ன செய்திருக்க கூடும் என்ற எண்ணமே அவனுக்கு வரவில்லை அவளுக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டா நான் விலகி நிற்க முடிவு செய்துட்டேன் விடுங்க கொஞ்ச நாள்ல சரியாயிடுவேன் என்றான் திடமாக இதற்கு மேல் என்ன பேச ருத்ரன் அமைதியாக ஜான்வி அப்போ கிளம்பு என் கூட தூத்துக்குடி வாணி இனிமே இங்க உட்கார்ந்து என்ன பண்ண போற என்றாள் படப்பட வென்று அங்கதான் வரப்போறேன் பட் இங்க பீடியா டிவிஷனுக்கு நல்ல ஹெட்டா பார்த்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன் இது புது பிரான்ச் அங்கிள் என்ன நம்பி பொறுப்ப கொடுத்திருக்கார் ஒரு ஆறு மாசத்துல வர என்றான் அவன் சொல்வதில் இருக்கும் நியாயம் புரிந்து ஆறு மாதம்தான் அவனுக்கு அவகாசம் என்று கராராக கூறிவிட்டு சென்றிருந்தாள் அவ்வப்போது ருத்ரனோடு பெங்களூர் வந்து அஸ்வினை பார்த்துவிட்டு சென்றவள் இரண்டாம் முறையாக தாய்மை அடைய அதிகம் பிரயாணம் கூடாது என்ற காரணத்தினால் இப்போது இரண்டு மாதமாகத்தான் அவளது பெங்களூர் பயணங்கள் குறைந்து உள்ளது அதற்கு பதிலாக வார வாரம் அஸ்வினை தூத்துக்குடிக்கு வரவழைத்தாள் அவனை முடிந்த அளவுக்கு காதல் தோல்வியில் துவள விடாமல் பார்த்து கொண்டாள் அஸ்வினும் மனதில் இருக்கும் ரணத்தை முயன்று வெளியே காட்டாமல் இருக்க பழகி கொண்டான் அதிலும் அவனை மறுத்துவிட்டு சென்ற இரண்டே மாதத்தில் ஜோத்ஸ்னா ஆடை வடிவமைப்பாளராக வேலை செய்யும் அந்த பிரபல நிறுவனத்தின் சிஇஓ மற்றும் தென்னிந்திய திரைப்படத் துறையில் தயாரிப்பாளராக இருக்கும் நிக்கில் பீட்டருடன் அவளுக்கு நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற்ற பிறகு அவனது உள்ளத்தின் காயத்தை முயன்று மறைத்து வேலை வேலை என்று மருத்துவமனையிலேயே கதியாக கிடந்தான் ஜோத்ஸ்னாவை பெண் கேட்டு வந்ததை கூட ஜானத்தன் முதலில் ஜான்வியிடம்தான் கூறினான் மறுக்க காரணமே இல்லாத பெரிய பாரம்பரியம் மிக்க குடும்பம் இன்றைய இளைய சமுதாயத்தின் பிரதிநிதியாக தொழிலில் கோலோச்சும் மாப்பிள்ளை விசாரித்தவரை மனதுக்கு திருப்தியாக இருக்க ஜான்வியிடமும் ருத்ரனிடமும் கலந்து பேசிய போது கூட இருவருக்கும் அஸ்வினை பற்றி சொல்ல மனது துடித்தது அஸ்வினின் காதலை பற்றி ஜானத்தனிடம் கூறியிருந்தால் நிச்சயமாக அவன் ஜோத்ஸ்னாவிடம் பேசி புரிய வைத்திருக்க கூடும் ஆனால் அஸ்வின் இதை பற்றி இனி பேசவே கூடாது என்று திட்டவட்டமாக கூறிவிட்டது அவர்களின் நாவை கட்டி போட்டது வேறு வழியின்றி அவர்களும் ஜோத்ஸ்னாவின் விருப்பம்தான் முக்கியம் என்று கூற அவளுக்கு நிக்கில் மீது காதல் என்ற உணர்வு இல்லைதான் இருந்தும் அவனது கம்பீரம் ஆளுமையில் ஒருவித ஈர்ப்பு உண்டு அதனால் மகிழ்ச்சியுடன் நிக்கிலுடனான திருமணத்திற்கு சம்மதம் கூற திருமணம் இனிதே முடிவானது அனைத்தும் நல்ல விதமாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தது அன்று அந்த கொடிய விபத்து நடக்கும் வரை ஒரே நாளில் மொத்த குடும்பத்தையும் புரட்டி போட்ட விபத்து 
திருமணம் சென்னையில் நடைபெறுவதாக இருக்க ஆத்திரேனின் குடும்பம் மொத்தமும் அஸ்வின் ஆதர்ஷனை தவிர்த்து அனைவருமே சென்னைக்கு வந்துவிட்டனர் ஒரு புறம் திருமண வேலைகள் வேகமாக நடந்து கொண்டிருந்தது அஸ்வினை நினைத்து கலக்கம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் தனது ஒரே தங்கியின் திருமணம் ஆதலால் அவளது மகிழ்ச்சியை குலைக்க விருப்பமில்லை துணி நகைகள் வாங்குவதில் இருந்து அவளோடு அழகு நிலையம் செல்வது என்று ஐந்து மாதத்திலும் படுத்தி எடுத்த மசக்கையையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்கையுடன் சுற்றி திரிந்தாள் ஜான்வி அன்று மாலை கிழக்கு கடற்கரை சாலையில் இருந்த ஒரு ஐந்து நட்சத்திர விடுதியில் நிக்கிலும் ஜோத்ஸ்னாவும் சேர்ந்து இருபக்க நண்பர்களுக்கும் திருமணத்திற்கு முன் பார்ட்டி ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் ஜோத்ஸ்னா திரைத்துறையில் பலருக்கு ஆடை வடிவமைத்து கொடுத்து கொண்டிருக்கும் வளர்ந்து வரும் வடிவமைப்பாளர் அதனால் நட்சத்திரங்கள் பலர் வருகை தந்திருந்தனர் ஜானத்தன் காயத்ரி இருவருமே பிள்ளைகளிடம் ஒழுக்கம் பற்றிய பற்றுதலை சிறு வயது முதல் புகுத்தியிருந்தனர் அதனால் அவர்களின் மீது மாறாத நம்பிக்கை உண்டு அவர்களின் சுதந்திரத்திலும் தலையிட்டது இல்லை அதனாலேயே ஜோத்ஸ்னாவின் மீது இருந்த நம்பிக்கையில் அந்த மாலை விருந்துக்கு மறுப்பு கூறவில்லை அன்று ஜான்விக்கு தலை சுற்றல் சற்று அதிகமாக இருக்க ஜோத்ஸ்னா அழைத்தும் அவளால் கலந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆரியனும் பிரபஞ்சனும் நண்பர்களுக்கு திருமண பத்திரிகை வைக்க சென்று இருந்தனர் அதனால் தனியாகத்தான் ஓட்டுநரை தவிர்த்து விட்டு சென்றாள் கிளம்பும் முன் அவளுக்கு என்ன தோன்றியதோ நேராக ஜான்வியிடம் சென்று அவள் அருகே அமர்ந்து கொண்டவள் அத்தனை நாட்களாக மனதில் வைத்து கேட்பதா வேண்டாமா என்று குழம்பிய கேள்வியை கேட்டுவிட்டாள் அஸ்வின் ஜான்வின் உயிர் தோழன் என்று ஜோத்ஸ்னா அறிவாள் தனது ஆசை தமக்கை சிறு வயது முதல் தன்னிடம் காட்டும் அதே பாசத்திற்கு நிகராக இடையில் தோழனாக வந்து சேர்ந்த அஸ்வினின் மீதும் காட்டியதுதான் அவளது அவன் மீதான எரிச்சலுக்கு அடித்தளம் அந்த எரிச்சலே அவன் மீது ஒருவித ஒவ்வாமை உணர்வை அவளுக்கு தோற்றுவித்திருந்தது நிச்சயம் அஸ்வின் தன்னிடம் வந்து காதல் சொன்னதே ஜான்வியிடம் கூறியிருப்பான் அதை அவ்வப்போது திருமண வேலைகளில் ஒன்று முடியாமல் தவிக்கும் தமக்கையை பார்த்து புரிந்து கொண்டாள் இருந்தும் இது குறித்து அவள் தன்னிடம் எதுவுமே கேட்கவில்லையே ஏன் என்ற கேள்வி பல நாட்களாக அவளது மனதில் குடைந்து கொண்டிருக்க இப்போது கேட்டே விட்டாள் இனி அவளால் இதை தமக்கையிடம் கேட்க முடியாத சூழல் உருவாக இருப்பதை உள்ளுணர்வு உணர்த்தியதோ என்மேல் கோபம் உனக்கு இல்லையாக்கா என்றாள் தயங்கி தயங்கி கண்மூடி இருந்த ஜான்வி சட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தாள் அவள் கேட்க வருவது என்ன என்பதை புரிந்து கொண்டு கோபம் இல்லை வருத்தம் இருந்தது அருமையான ஒரு மனுஷன் வாழ்க்கை துணையா அமைய இருந்தும் அதை எட்டி உதைக்கிறியேனு வருத்தம்தான் நிறைய என்றவளுக்கு கண்கள் குளமாக முயன்று துடைத்து கொண்டாள் நிக்கிர் நல்லவர்தான் ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஆண்களிலேயே அப்பாக்கு அடுத்து அதே அளவுக்கு குணத்தோட ஒரு ஆள் யாருன்னு கேட்டா நான் அஸ்வினத்தான் சொல்லுவேன் உங்க மாமா கூட அதுக்கப்புறம்தான் என்றாள் நண்பனை பற்றி முழுதாக அறிந்திருந்த பெருமையுடன் எனக்கு என்னமோ பிடிக்கலக்கா சின்ன வயசுலிருந்து நீ அவருக்கு கொடுக்கும் முக்கியத்துவம் பிடிக்கல நாங்க தானே உன் கூட பிறந்தவங்க ஃப்ரெண்டுன்னு பாதியில வந்து அது என்ன ஜான் ஜானு உரிமை கொண்டாடுறதுன்னு கோபம் அவரை பிடிக்காமலே போச்சு மோரோவர் எனக்கு ஒரு டாக்டர் கல்யாணம் பண்ண விருப்பம் இல்ல என்று அவள் கூற ஒரு பெருமூச்சுடன் சின்ன பிள்ளைத்தனமான ஒரு காரணத்துக்காக ஒருத்தனோட மனச உடைச்சு விட்டுட்ட அவனுக்காக உன்கிட்ட முன்னாடியே பேசி இருப்பேன் ஏ அப்பா கிட்ட உன்னை பொண்ணு கேட்டும் இருந்திருப்பேன் என்று ஜான்வி கூற திகைத்து அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் ஜோத்ஸ்னா ஜான்வி ஒன்றை கேட்டால் அதை நிறைவேற்றாது ஓய மாட்டார் தனது தந்தை என்று ஜோத்ஸ்னாவிற்கு நன்கு தெரியும் தன்னை பேசி பேசியே சம்மதம் சொல்ல வைத்திருக்க கூடும் என்று நன்கு அறிவாள் இருந்தும் ஏன் தனது நண்பனுக்காக செய்யாமல் விட்டாள் என்ற கேள்வியுடன் அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் அஸ்வின் தான் சொன்னா அவளுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவ வாழ்க்கையை அமைச்சுக்கட்டும் அவ சந்தோஷம்தான் என் காதல விட பெருசுன்னு சொன்னா என்று அவள் கூற ஜோத்ஸ்னா எதுவும் பேசாமல் தலையை குனிந்து கொண்டாள் ஒரு பெருமூச்சுடன் விடு இப்போ எதுக்கு இந்த பேச்சு அவன் எனக்கு ஃப்ரெண்டுனா நீ எனக்கு தங்க உன் சந்தோஷமும் விருப்பமும் எனக்கு முக்கியம் உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி இப்போ வாழ்க்கை அமைய போகுது அதை நினைச்சு எனக்கு சந்தோஷம்தான் கோபம் எல்லாம் இல்ல மனச போட்டு குழப்பிக்காத பாட்டிக்கு ரெடியாகிட்ட போல போ சந்தோஷமா போயிட்டு வாடா என்று அவளது கண்ணத்தை தட்டினாள் அதில் அவளைய வாட்டிய குறுகுறுப்பு மறைய ஜான்வி அணைத்து கண்ணத்தில் முத்தமிட்டுவிட்டு முகம் கொள்ளாத புன்னகையோடு கிளம்பினாள் அழகிய நிலவாக அவளே வடிவமைத்த வெண்ணிற பார்ட்டி உடையில் கிளம்பி சென்றவளை மீண்டும் மருத்துவமனையில் இரத்த வெள்ளத்தில் தான் குடும்பத்தினர் கண்டனர் இப்படி எத்தனை எத்தனையோ நோயாளிகளை நாள்தோறும் கண்டு வந்தாலும் பெற்ற மகளை அந்த நிலையில் பார்த்து ஜானத்தனும் காயத்திரியும் இடிந்துதான் போயினர் 
மொத்த குடும்பமும் பதறி துடித்து கொண்டு மருத்துவமனை வந்தது அழுந்து கரைந்து கொண்டிருந்த காயத்ரியை எசோ அணைத்துக் கொள்ள அத்தனை நேரம் காயத்ரிக்காக தனது உணர்வுகளை கட்டுக்குள் வைத்திருந்த ஜானத்தன் ஆத்திரேனை பார்த்ததும் உடைந்து விட்டான் அதி எம் பொண்ணு என்ற கொச்சு என்று கதற ஆத்திரேனும் கண்கள் கலங்க ஜானத்தனை அணைத்து கொண்டான் ஒரு புறம் ஜான்வி ருத்ரனின் கைவளைவில் கண்ணீரில் கரைந்து கொண்டிருக்க குடும்பத்தில் அனைவரும் துயரில் ஆழ்ந்திருக்க விஷயம் அறிந்து துடித்து போய் அஸ்வினும் வந்து சேர்ந்திருந்தான் பல வருடமாக காதலித்த பெண் தன்னை மறுத்து வேறு ஒருவனுடன் நிச்சயம் முடிந்து திருமணத்திற்கு காத்திருக்கிறாள் என்ற போது அவனது காதல் மனம் துயரில் துடித்ததுதான் ஆனால் எங்கே இருந்தாலும் நன்றாக இருந்தால் போதும் என்றுதான் நினைத்திருந்தான் அப்படி நினைத்து ஒதுங்க நினைத்து இருந்தாலும் ஆள் மனதில் ஏதாவது மாயம் நடந்து இந்த திருமணம் நின்று விடாதா தனது காதல் கை கூடாதா என்ற ஏக்கம் இருந்ததுதான் தனது ஏக்கம்தான் அவளது இந்த நிலைக்கு காரணமோ என்று துடித்துதான் போனான் அந்த அப்பாவி காதலன் இந்த துக்கம் அடுத்து ஜோத்ஸ்னா இருக்கும் நிலையை பற்றி மருத்துவர்கள் சொன்னதும் மேலும் அதிக துன்பத்தை கொடுக்க காயத்ரி மயங்கி சரிந்தாள் அடுத்த நொடி மற்றதை மறந்து மனைவியை தாங்கிக் கொண்டான் ஜானத்தன் துக்கத்திலும் தண்ணீரிலும் கடந்த இரண்டு நாட்களுக்கு பின் திருமணத்தை நிறுத்த முடிவு செய்திருப்பதாக நிக்கிலின் குடும்பம் கூறியதை மனது வருத்தினாலும் இப்போது ஜோத்ஸ்னா இருக்கும் நிலை மற்றதை பற்றி கவலை கொள்ள விடவில்லை இதோ இந்த ஒரு வாரத்தில் ஆபத்து கட்டத்தை தாண்டி ஒரு அளவிற்கு எழுந்து அமர்ந்திருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா இருந்தும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் கண்காணிப்பில் தான் இருந்தாள் கண்கள் உயிர்ப்பை தொலைத்து விட்டத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தது நாளுக்கு நாள் அவளது உடல்நிலை தேறினாலும் அவளது மனது பலகீனமான நிலையில் வெறுமையை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தது சக்கரே அப்பா இருக்கேன் மோலே இப்படி இருக்காதடா மோலே என்று ஜானத்தனின் பரிதவிப்போ ஜோதி பிளீஸ் டி அம்மாவை பார் இப்படி இருக்காத எல்லாம் சரியாகிடும்டா என்ற காயத்ரியின் கண்ணீரோ அவளது உடன் பிறந்தவர்களின் அரவணைப்போ எதுவுமே அவளது மனதை அமைதிப்படுத்தவில்லை அவளது நிலை நாளுக்கு நாள் ஒடுங்கிக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து என்ன செய்ய ஏது செய்ய என்று தெரியாமல் விழித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் ஜான்வி திடமான முடிவுடன் ஜானத்தினிடம் சென்றாள் தனது மருத்துவமனை அறையில் இருக்கையில் சாய்ந்து கண்மூடி இருந்தவனின் முன் போய் நின்றவள் அப்பா என்றாள் மென்மையாக அதில் விழிகளை திறந்து மகளை கண்டு ஒரு மெல்லிய புன்னகையுடன் என்ன சக்கர இவ்வளோ தூரம் ஏன் இந்த மாதிரி நேரத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் வீடுன்னு அழைஞ்சிட்டு இருக்க வா முதல்ல வந்து உட்கார் என்றான் தன் எதிரே இருந்த நாற்காலியை காட்டி அவன் முன் அமர்ந்தவள் அப்பா உங்ககிட்ட ஒன்னு கேட்கணும் எனக்காக செய்வீங்களா என்றாள் தயக்கமாக என்னடா அப்பா கிட்ட பெரிய பேச்செல்லாம் பேசுற நீ கேட்டு அப்பா செய்யாமல் இருப்பேனா என்ன வேணும் என்றான் மென்மையாக அடுத்து அவள் கேட்ட விஷயத்தில் வார்த்தை மறந்து மகளின் முகத்தையே திகைத்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் ஜானத்தன் தாமஸ் குரியன் அத்தியாயம் மூன்று என்னடா சக்கர சொல்ற அதுவும் இப்ப இருக்கும் நிலைமையில க கல்யாணம் எப்படிடா என்று கலங்கினான் ஜானத்தன் அப்பா அப்பா பிளீஸ் பா அஸ்வின் என் ஃப்ரெண்டு என்னோட கொழுந்தன்னு இதனா சொல்லல அவன் சனாக்கு நல்ல பொருத்தம் பா அவனையே கல்யாணம் செய்து வைங்க பிளீஸ் என்றாள் ஜான்வி கண்ணீர் விழிகளுடன் என்ன மோலேது இந்த மாதிரி நேரத்துல அழாதடா நீ சொன்னா செய்ய போற ஆனா இப்போ சனா இருக்கும் நிலையில நான் எப்படி போய் ஆத்திரேன் கிட்ட மாப்பிள்ள கேட்பேன் அதோட இந்த நிலையில அவள் அஸ்வின் கல்யாணம் செய்து போனா என்றான் ஜானத்தன் நைந்து போன குரலில் ஏன்பா நீங்க அப்படி ஒரு நிலையில அம்மாவை கல்யாணம் செய்துக்கலையா என்றாள் பெண் அது காதல் என்று கூறும்போதே இதுவும் காதல் தான்பா பல வருஷ காதல் அசு பாவம்பா என்றாள் ஜான்வி கண்களை துடைத்து கொண்டு என்ன சக்கர சொல்ற என்று திகைத்தான் ஜானத்தன் ஆமாம்பா உண்மைதான் என்று நடந்த அனைத்தையும் கூறி முடித்தாள் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஜானத்தனின் முகத்தில் சிந்தனையின் கோடுகள் விழுந்தது சற்று நேரம் கண்மூடி யோசித்தவன் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து இப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தை விட்டா ஜோத்ஸ்னாவை இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்க வைக்க முடியாது அதே மாதிரி அஸ்வினை விட ஒரு நல்ல மாப்பிள்ள அவளுக்கு கிடைக்காது அவ அவனை மறுத்து சொன்ன காரணம் எல்லாம் ரொம்ப சில்லியா இருக்கு அது அவளே போக போக புரிஞ்சுப்பா என்றவனின் முகம் சற்று கசங்க ஆனா இந்த இந்த நிலையில அவளை மருமகளா ஆத்திரேனும் யசோதாவும் ஏத்துப்பாங்களா என்றான் நைந்து குரலில் தொண்டை அடைக்க தங்கையின் நிலையை எண்ணி ஏற்கனவே நொந்து இருந்தவளை ஜானத்தனின் நைந்து தோற்றம் முற்றிலும் உடைய வைக்க இருக்கையில் இருந்து எழுந்து அவன் அருகே சென்றவள் அப்பா 
என்று அவனது கைகளை பற்றி கொண்டு கதறிவிட்டாள் சட்டென்று இருக்கையில் இருந்து எழுந்த ஜானத்தன் மகளை தோளில் சாய்த்து கொண்டு அப்பா அப்பா ஸ்வைண்டா சக்கர நான் வருத்தப்படல நீ அழாத இந்த மாதிரி நேரத்துல கரையண்டா மோளே என்று அவளை ஆறுதல் படுத்த ஒரு வழியாக இருவரும் சற்று தேறிக்கொண்டனர் ஆதிப்பாவே வந்து பொண்ணு கேட்பாங்க நீங்க கவலைப்படாதீங்க நிச்சயம் செய்த தேதியில் ஜோத்ஸ்னா கல்யாணம் நடக்கும் இப்போ நம்ம அவளை விட்டா அவ உள்ளுக்குள்ள இறுக்கி போயிடுவா உண்மைதான் சக்கர நான் உங்க அம்மா கிட்டையும் இதை பத்தி பேசுறேன் அவளைதான் சமாதானப்படுத்தவே முடியல ரொம்ப உடஞ்சு போயிருக்கா என்றவன் கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டு அவளை எந்த துன்பமும் ஆண்டாம சந்தோஷமா வச்சுக்கணும்னு ஒவ்வொன்றும் நான் பார்த்து பார்த்து செஞ்சா இப்படி விதி என் குடும்பத்தை ஏன் சோதிக்குதுன்னு தெரியலடா சக்கர என்று தன்னை மறந்து வாய்விட்டு புலம்பியவன் மகளின் முகம் சுருங்குவதை கண்டு தன்னை சமாளித்து கொண்டவன் பேச்சை மாற்றும் பொருட்டு ஆமா ருத்வி எங்க யார்கிட்ட விட்டுட்டு வந்த அவளை யார் கூட வந்த நீ என்றான் தன்னை சமாளித்து கொண்டு அவளை யசோமா கிட்ட விட்டுட்டு வந்தேன்பா ருத்ரன் தான் கொண்டு வந்து விட்டுட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆபீஸ் வர போயிட்டு வரேன்னு கிளம்பினார் என்றாள் சற்று சோர்வாக ருத்வி போல இல்லாம இந்த வாண்டு உன்னை ரொம்ப படுத்தது போலவே மார்னிங் சிக்னஸ் அதிகமா இருக்கா என்றான் ஜான்வியின் தலையை வருடி ஆமாம்பா ருத்வி என்ன மாதிரி இந்த வாண்டு உங்க அரும மாப்பிள்ள போல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் என்று சிரித்தாள் அவன் ஒருத்தனையே சமாளிக்க முடியல அவனை மாதிரி இன்னொன்னுனா நாடு தாங்காது சக்கர என்று கூறி சிரிக்க அவளும் அதில் இணைந்து கொண்டாள் அத்தனை நேரம் இருந்த இருக்கம் சற்று குறைய ஆரியன் ஜெனிஃபர் கல்யாணம் டேட் கூட அப்போ முடிவு பண்ணிடலாம்பா என்றாள் ஜான்வி ஆம் ஜோத்ஸ்னாவின் திருமணம் முடிந்த கையோடு அடுத்த இரண்டு மாதத்தில் ஆரியனுக்கு ஜெனிஃபரை திருமணம் செய்ய முடிவு செய்து நான்கு மாதத்திற்கு முன்தான் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்தது ஜெனிஃபரின் தந்தை மார்டின் அவர்களின் சேஃப் லைஃப் குழுமத்தின் ஜெனரல் மேனேஜராக உள்ளார் ஆரியனின் விருப்பத்தின் பெயரில் நிச்சயம் செய்திருந்தனர் நிச்சயதார்த்தம் முடிந்த நிலையில் ஜோத்ஸ்னாவின் திருமணம் முடிந்து இரண்டு மாதத்தில் அவர்களின் திருமணத்திற்கு தேதி குறிக்க இருந்த நிலையில் தான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டு மொத்த குடும்பமும் நிலை குலைந்துள்ளது ஜோத்ஸ்னாக்கு இப்படி ஆனதும் ஆரியனோட கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கவே இல்லடா சக்கர அவனும் மார்டின் கிட்ட இப்போதைக்கு எந்த ஏற்பாடும் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டான் என்றான் வருத்தத்துடன் கவலையை விடுங்கப்பா ஜோத்ஸ்னா அஸ்வின் கல்யாணம் முடிவாயிடுச்சுன்னா ஆரியன் அவனோட கல்யாணத்துக்கு தட சொல்ல மாட்டான் என்றவள் சற்று குறும்புடன் அவனுக்கு தான் அவனோட ஜெனிய அவ்வளோ பிடிச்சிருக்கே என்று கூறி கன்சுமிட்டினாள் அதில் வாய்விட்டு சிரித்தவன் அந்த பொண்ணு பிடிக்க வச்சுட்டா உன் தம்பி சரியான கல்லூலி மங்க பிடித்தம்னு வெளிப்படையா காட்டிக்க மாட்டேங்கிறான் என்று சிரித்தான் உங்களவுக்கு காதல் மண்ணு இல்லப்பா சுமார்தான் என்று தந்தையோடு சேர்ந்து சிரித்தாள் கடந்த பத்து நாட்கள் ஆகப்பட்ட துன்பத்திற்கு இப்போது இந்த சிரிப்பு அரு மருந்தாக இருந்தது தந்தை மகள் இருவருக்கும் சரி நான் கிளம்புறேன்பா என்றாள் ஒரு சின்ன சர்ஜரி இருக்கு இல்லைனா நானே டிராப் பண்ணிடுவேன் இரு நம்ம மூத்திய விட சொல்றேன் என்று கூறி மகளை பத்திரமாக ஓட்டுநருடன் அனுப்பி வைத்தான் அவள் நினைத்தது போலவே ஆத்திரையின் எசுவிடம் நடந்த அத்தனையும் கூற இத அஸ்வின் முன்னாடியே என்கிட்ட சொல்லியிருந்தா இந்நேரம் கல்யாணம் செய்து வச்சிருக்கலாமேமா என்றான் வருத்தமாக ஜோத்ஸ்னாக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு சொன்னதும் இவன் என்னை இனி இதை பத்தி பேசவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டா ஆதிப்பா என்றாள் வருத்தமாக இப்பவும் அவளுக்கு விருப்பம் இல்லைதான் இப்போ இருக்கும் நிலையில அவளை வற்புறுத்தி அவளுக்கு பிடிக்காத பையனுக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சதா ஜோத்ஸ்னா நினைக்க கூடாதே என்றான் ஜோத்ஸ்னாவிற்காக யோசித்து ஆதிப்பா அவ சொல்றது எல்லாம் சிறுப்பில்லத்தனமான காரணம் அவளுக்காக மட்டும் இதை சொல்லல அஸ்வினும் வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ண மாட்டான் இவளை இப்போ விட்டா அதுக்கப்புறம் வழிக்கு கொண்டு வர முடியாது அதான் சொல்றேன் என்றாள் மன்றாடலாக ஆதிக்கு ஜான்வி சொல்வதில் இருக்கும் உண்மை மிக நன்றாக புரிந்தது நீ சொல்றது சரிதான் ஜானுமா நான் ஜோத்ஸ்னாக்காக தான் யோசிச்சேன் என்று பெருமூச்சு விட்டவன் சரி கல்யாணம் செய்து வைப்போம் மத்தத அஸ்வின் பார்த்துப்பான் என்றதும் ஜான்வி மனம் நிறைய புன்னகேத்து அவனை விட வேற யாராலையும் அவளை சமாளிக்க முடியாது அஷு ஜெயிச்சு காட்டுவான் ஆதிப்பா என்றாள் யசோவை திரும்பி பார்த்த ஆத்திரேயன் என்ன எதுமா ஒண்ணுமே சொல்லல நீ என்றான் அவளது அமைதியை உணர்ந்து நாளைக்கு நாள் நல்லா இருக்கு ராகு காலம் முடிஞ்சு அவங்க வீட்டுக்கு போய் பொண்ணு கேட்டுடுவோம் என்று நேரடியாக தனக்கு இதில் பரிபூரண சம்பந்தம் என்று தெரிவித்தாள் பின்சற்று யோசனையுடன் ஆதர்ஷனுக்கு பொண்ணு பார்க்கணும் அவனை விட்டுட்டு இவனுக்கு என்று பெற்ற அன்னையாக மகனது வாழ்வை எண்ணி பரிதவித்தாள் பல நாட்களாக இதை பற்றி பேச நினைத்திருந்த ஜான்விக்கு இப்போது தக்க சமயம் கிடைக்க மெதுவாக பேச்சை தொடங்கினாள் 
அது எனக்கு தெரிஞ்சு நல்ல பொண்ணு ஒருத்தி ரொம்ப வருஷமா ஆதர்ஷன ஒருத்தலையா காதலிச்சுட்டு இருக்கா என்றாள் ஆம் ராதாவின் ஆதர்ஷன் மீதான காதலை சமீபத்தில் தான் ஜான்வி அறிந்து கொண்டாள் அதிலும் அவள் லண்டனில் இருந்து வந்தவுடன் ஒரு முறை ஜானத்தனின் மருத்துவமனைக்கு சென்றபோது ரஞ்சித் அப்போதுதான் ஒரு அறுவை சிகிச்சையை முடித்துவிட்டு வந்திருக்க அவனிடம் சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் அப்போதுதான் ராதா பிடிவாதமாக திருமணத்தை மறுத்து கொண்டிருப்பதை அவன் மூலம் அறிந்து கொண்டாள் ரஞ்சித்தும் ஸ்வேதாவும் ராதாவை நினைத்து வருத்தத்தில் இருப்பதை உணர்ந்து ராதாவை சந்திக்க சென்றபோதுதான் மிகுந்த தயக்கத்திற்கு பின் தனது பல வருட ஒருதலை காதலை பற்றி ஜான்வியிடம் கூறியிருந்தாள் ஆதர்ஷன் எப்போதும் திருமணத்தை மறுத்து கொண்டிருப்பதை பற்றி ஜான்வி அறிவாள் அப்படி இருக்க என்ன செய்து ராதாவின் காதலுக்கு உதவ என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதுதான் ஜோத்ஸ்னாவின் நிச்சயதார்த்தம் அதனால் அஸ்வினின் மனநிலை என்று அவளது சிந்தனை மற்றதை பற்றி நினைக்க விடாமல் செய்திருந்தது இப்போது ஆதர்ஷனின் திருமண பேச்சு எழவும் அதை அப்படியே ஆத்ரேயன் மற்றும் யசோவிடம் கூறிவிட்டாள் யசோவின் முகம் பழிச்சென்று மலர்ந்து புன்னகைக்கு ஆத்ரேயனோ முகத்தில் சிந்தனை கோடுகளுடன் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டான் அவனது யோசனையை பார்த்து ஆதிப்பா ரஞ்சித் தாங்கள் நம்ம அளவுக்கு பெரிய இடம் இல்லதான் ஆனா ரொம்ப நல்ல மனுஷங்க என்று கூறும் போதே சட்டென்று அவளை நிமிர்ந்து பார்த்து மனசுல பெரிய இடமா இருந்தா போதும் ஜானுமா இன்னுமா ஆதிப்பா பத்தி நீ புரிஞ்சுக்கல என்றான் வருத்தமாக அதில் பதறி சச்சு அதுக்கு இல்லப்பா நீங்க இதத்தான் சொல்லுவீங்கன்னு தெரியும் கல்யாணம்னு வரும்போது சொந்த பந்தத்தின் நடுவுல இந்த பேச்சு வருமோனு யோசிக்கிறீங்களோன்னு நினைச்சேன் என்றவளுக்கு மறுப்பாக தலையசைத்து ராதா தங்கமான பிள்ளை ரஞ்சித் குடும்பத்தை பத்தியும் நல்லா தெரியும் இந்த தர்ஷனை நினைச்சாதான் யோசனையா இருக்கு ருத்ரன் மாதிரி கோபக்காரனும் இல்ல அஸ்வின் மாதிரி கலகல குணம் உள்ள மென்மையானவனும் இல்ல இருக்க அதிகம் எப்போ கோபம் வருதுன்னு சொல்ல முடியாது அவன் ஒரு தனி ரகம் பிடிச்சா பிடிச்ச பிடிய விட மாட்டான் இப்போ கல்யாணம் வேண்டாம்னு பிடிவாதம் பிடிக்கிறான் அதான் யோசனை என்றான் போதும் உங்க பையன் பெருமை ஒவ்வொன்னையும் ஒவ்வொரு டிசைன்ல பெத்து வச்சிருக்கோம் என்று அழுத்து கொண்ட யசோ இவன இப்படியே விட்டா சரி வராது நாளைக்கே ரஞ்சித் அண்ணா கிட்டையும் பேசிடுவோம் ஜோத்ஸ்னாக்கு நிச்சயம் செய்த தேதிக்குள்ள அவளை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து டிஸ்சார்ஜ் பண்ண முடிஞ்சா கோவில்ல கல்யாணம் இல்லனா ஹாஸ்பிட்டலே தாலி கட்டி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் அதுக்கு ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு நல்ல நாள் இருக்கு அதுல சிம்பிளா கோவில்ல ராதா ஆதர்ஷ் கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டு ஜோத்ஸ்னாக்கு சரியானதும் ரெண்டு ஜோடிக்கும் கிராண்டா ரிசப்ஷன் வச்சிடலாம் என்று படப்பட வென்று அடுத்தடுத்து திட்டமிட தொடங்கினாள் யசோதா ஹே இரு கொஞ்சம் மூச்சு விட்டுட்டு பேசுனி என்று அவளை அமர வைத்த ஆத்ரேயன் இங்க பார் எதோ விளையாட்டு விஷயம் இல்லது தர்ஷன பத்தி நல்லா தெரிஞ்சும் அவனை கேட்காம இந்த முடிவு எடுக்க முடியாது இது ஒரு பெண்ணோட வாழ்க்கைடி நம்ம நிச்சயம் செய்துட்டு அப்புறம் அவன் வந்து கட்ட முடியாதுன்னு குதிச்சா என்ன பண்றது என்றான் கலக்கமாக அதில் யசோவின் முகமும் கலக்கத்தை காட்ட ஆதிப்பா யசோமா சொல்றது சரிதான் ஆதர்ஷன் கல்யாணம் பண்ற எண்ணத்தில் இல்லைன்னு தான் அஸ்வினும் சொன்னான் என்றவள் தொடர்ந்து எங்களால நிம்மதியா இருக்க முடியல ஆதிப்பா அவர் இப்படி இருக்க நாங்க காரணம் ஆயிட்டோமோன்னு இப்போ எல்லாம் ரொம்ப குற்ற உணர்வா இருக்கு அவருக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை அமைஞ்சிட்டா சரியாகிடும்னு தான் நிம்மதியா இருந்தோம் இப்போ போக போக அந்த நிம்மதி ஆட்டம் கண்டு போச்சு என்றவள் தொடர்ந்து இப்படி ஏதாவது செய்து அவரை ஒத்துக்க வச்சாதான் உண்டு என்றாள் ஜான்வி எனக்கும் அவன் போற போக்கு பிடிக்கல இப்படி ஏதாவது செய்தாதான் வழிக்கு வருவான் இவனுங்களுக்கு ஒரு வழி செய்துட்டு அடுத்து மலருக்கு ஒரு நல்லது செய்து பார்க்கணும் என்றாள் யசோதா நீங்க ரெண்டு பேரும் இதை சரி வரும்னு நினைச்சா செய்யுங்க ஆனா எனக்கு அவன் சம்மதிப்பான்னு தோணல கலக்கமா இருக்கு என்றான் ஒரு பெருமூச்சுடன் எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் ஆதிப்பா என்று நம்பிக்கை கொடுக்க அடுத்தடுத்து துரித கதியில் இரு ஜோடிகளுக்கும் திருமணம் பேசி முடிக்கப்பட்டது ஆதர்ஷனிடம் ஒரு முறை கூட பேசாமல் திருமணத்தை முடிவு செய்ய ரஞ்சித்தும் ஸ்வேதாவும் மிகவும் தயங்கினர் அவன் மெடிக்கல் கேம்ப் போயிருக்கான் அதனால போன்ல பிடிக்க முடியல கவலைப்படாதீங்க அவன் நிச்சயம் செய்த நாளுக்கு முன்னாடியே வந்துடுவான் என்று எசோ வாக்கு கொடுக்க அங்கிள் இந்த கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் அதுக்கு நாம் பொறுப்பு என்று வெடிக்கை இருக்கும் பூகம்பத்தை பற்றி அறியாமல் ஜான்பி வாக்கு கொடுத்தாள் ருத்ரனுக்கும் கூட ஆத்ரேயனின் எண்ணம் தான் ஆதர்ஷனிடம் கேட்காமல் நிச்சயம் செய்வதில் விருப்பம் இல்லை ஆனால் அவனது விஷயத்தில் எதையும் கூற இயலாமல் பேசாமல் இருந்தான் வாடி வதங்கிய மலராக மருத்துவமனை படுக்கையில் அமர்ந்திருந்த ஜோத்ஸ்னாவின் கண்கள் கலங்கியிருந்தது அன்று பார்ட்டிக்கு செல்வதற்கு முன் ஜான்வியிடம் அஸ்வினை பற்றி பேசிவிட்டு சென்ற போது அவள் மனம் முழுவதும் அஸ்வினை பற்றி மட்டுமே சிந்தித்து கொண்டிருந்தது ச ரொம்ப ஹார்ஷா பேசிட்டோம் கொஞ்சம் மென்மையா நோ சொல்லியிருக்கலாம் அம்மா சொல்றது சரிதான் எனக்கு நாக்குல தேல் கொடுக்குதான் இருக்கு போல 
தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றவாறுதான் அவளது சிந்தனை இருந்தது அதன் பின் அந்த பார்ட்டிக்கு சென்று சேர்ந்த பின் அஸ்வினை மறந்து போனாள் வந்திருந்த விருந்தினர்கள் நண்பர்களை நிக்கிலுடன் சேர்ந்து வரவேற்று உபசரித்து ஆட்டம் பாட்டம் ஆர்ப்பாட்டத்தில் அந்த இடமே அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது அவளுக்கு எப்போதுமே இந்த அதீத இறைச்சிலும் மது ஆட்டம் பாட்டம் போன்ற மேலை நாட்டு ஆர்ப்பாட்டங்களில் அத்தனை விருப்பம் இருந்தது இல்லை ஆனால் அவள் இருக்கும் துறையில் இத்தகைய கேளிக்கைகள் சர்வசாதாரணம் பிடித்திருந்தாலும் இல்லை என்றாலும் இன்முகமாக சுற்றி வர வேண்டியது சபை நாகரிகம் அதிலும் நிக்கிலின் தொழில்துறை வட்டம் மிக பெரியது வாரம் ஒரு முறையாவது இத்தகைய விருந்துகள் நடைபெற்றே தீரும் இது திருமணத்திற்காக இருவரும் சேர்ந்து கொடுக்கும் விருந்து ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு குறைவின்றி தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது நேரம் செல்ல செல்ல இசையின் வீரியமும் கூட தொடங்க பலர் பேய்பிடித்தது போல ஆடிக்கொண்டிருக்க சிலர் அதீத போதையில் ஆங்காங்கே நீள்விருக்கையில் சுருண்டிருந்தனர் நிக்கிலை காணாமல் தேடிக்கொண்டு சென்றாள் ஜோத்ஸ்னா விருந்து நடக்கும் கீழ்த்தளம் முழுதும் தேடியவளுக்கு நிக்கில் கண்ணில் படவே இல்லை வளைந்து சென்ற மாடிப்படிகளில் மேலே ஏறி சென்றவள் அங்கும் அவனை எங்கும் காணாமல் கீழே செல்ல இறங்கும் போதுதான் அருகே இருந்த அறையில் இருந்து ஏதோ வித்தியாசமான ஒளி கேட்டது அதை அதை கேட்ட நொடி அவளது முகம் அருவறுப்பில் சுருங்க அந்த இடத்தை வெட்டு விலக திரும்பியவள் காதில் நிக்கில் என்று அதே அறையில் இருந்து அந்த பெண் பிதற்றும் சத்தம் கேட்டது ஒரு நிமிடம் உறைந்து நின்றவள் கேட்டதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள நடுகும் கால்களை சிரமப்பட்டு எட்டு வைத்து அந்த அறையின் கதவில் கை வைக்க அது சட்டென்று திறந்து கொண்டது அங்கே அவள் கண்ட காட்சியில் முகம் முற்றும் முழுதுமாக அருவறுப்பை பூசிக்கொள்ள அதிர்ந்து விழித்து விழி விழித்தபடி நின்றாள் சட்டென்று அவள் வந்த சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்த நிக்கில் அங்கு ஜோத்ஸ்னாவை எதிர்பார்க்காத திகைப்பும் கதவை தாழ் போடாத தனது மடமையையும் நினைத்து நொந்து கொண்டு அந்த பிரபல நடிகையிடமிருந்து விலகி எழுந்தான் அதை பொறுக்காத அந்த நடிகையோ கதவை தட்டிட்டு வரணும்னு பேசிக் மேனஸ் கூட இல்லையா உனக்கு என்றான் குரலில் அதீத வெறுப்புடன் அதில் தன்னுணர்வு பெற்று ச என்று சொல்லோடு ஜோத்ஸ்னா வெளியேறவும் அரைபோதையில் இருந்த நிக்கில் தன்னை சரி செய்து கொண்டு ஜோத்ஸ்னாவின் பின் சென்றான் அவள் அவளது வாகனத்தை அடையும் முன் அவளது முழங்கையை பற்றி தடுத்தவன் ஹே இப்போ என்ன ஆச்சுன்னு இந்த கோபம் இந்த மாதிரி சோசியல் கேதரிங்ல இப்படி நடக்கிறது எல்லாம் சர்வ சாதாரணம் தானே அதுவும் இந்த பீல்டுல இது எல்லாம் சகஜம் தானே உனக்கு தெரியாதா என்று கேட்க மென்மையான இளம் புன்னகையுடன் கண்ணியமாக தனது காதலை சொன்ன அஸ்வின் முகம் மனதில் மின்னி மறைய தலையை குலுக்கி கொண்டவள் குப்பைகள் எல்லா துறையிலும் தான் இருக்கு அதுக்காக குப்பன்னு தெரிஞ்சும் அதுல படுத்து புரள முடியாது இந்த கல்யாணம் நடக்காது குட் பை மிஸ்டர் நிக்கில் என்று அவள் கூற அவனது முகம் படுபயங்கரமாக மாறியது அவளது முகவாயை ஒற்றை கையால் அழுத்தமாக பிடித்தவன் யார பாத்துடி குப்பன்னு சொன்ன என்றான் அதீத கோபத்தில் உன்ன பார்த்து தாண்டா என்றால் அவனது பிடியில் இருந்து திணறி கொண்டே நீ வேணும்னு ஆசைப்பட்டு கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணினதுன்னா அதே மாதிரி வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணி மறுத்தா அந்த மறுப்பும் எங்கிட்ட இருந்துதான் வரணும் உனக்கு அந்த உரிமை இல்ல என்றவனின் குரல் கடினமான வார்த்தைகள் அழுத்தமாக வந்தது அவனை வெறுப்புடன் ஒரு பார்வை பார்த்து நா ஜானத்தன் பொண்ணு உன்னால முடிஞ்சத பாத்துக்கோ என்று அவனது கையை தட்டிவிட்டு அவனது பிடியில் இருந்து விலகி காருக்குள் அமர்ந்து காரை கிளப்பியவளுக்கு மனம் முழுதும் கோபம் கணன்று கொண்டிருந்தது மனதில் மீண்டும் மீண்டும் அன்று அஸ்வின் காதலை சொன்னதும் அதை அவள் மறுத்த விதமும் மாறி மாறி வந்து போனது அப்படி ஒரு நல்ல மனிதரின் மனதை உடைத்த பாவம்தான் இன்று பார்க்க கூடாததை எல்லாம் பார்த்து தொலைக்க நேர்ந்ததோ என்று மனதோடு உழன்றபடி வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டிருந்தாள் அப்போது கூட நல்ல வேளையாக இப்போதே தெரிந்ததே என்று நிம்மதி மனதில் வியாபித்திருந்தது கொஞ்சமும் அவனது துரோகம் அவளை பாதிக்கவில்லை அவன் மீது இருந்த ஒருவித ஈர்ப்பும் முற்று முழுதாக விலகி அருவறுப்பு மட்டுமே எஞ்சி இருந்தது அவனிடம் நேசம் என்ற ஒன்று நிச்சயம் முடிந்து திருமணத்திற்கு சில நாட்களே இருந்த போதும் கூட தோன்றாமல் இருந்ததை பற்றி அவள் அறிந்து கொள்ளும் முன்பே அந்த கோர விபத்து நிகழ்ந்தேறியது இதோ இப்போது முற்றும் தளர்ந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் இருக்கிறாள் திருமணம் என்ற ஒன்றை இனி எதிர்கொள்ளவே பிடிக்காத நிலையில் இருக்கும் போது தந்தை வந்து அஸ்வினை திருமணம் முடிக்க கேட்டால் என்ன சொல்லி மறுக்க என்ற எண்ணத்துடன் நிமிர்ந்த போது அவள் இருந்த தீவிர சிகிச்சை பிரிவின் கண்ணாடிக்கு வெளியே மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு தனது முழு உயரத்திற்குமாக நிமிர்ந்து நின்று அவளையே வைத்து வெளி அகற்றாது பார்த்து கொண்டிருந்தான் அஸ்வின் அவனது கண்களில் மெல்லிய நீர்படலம் அவனது யாசிப்பை உணர்த்தியது 
ஒரே ஒரு நொடி அவன் காதல் சொன்ன நிமிடத்திற்கு மீண்டும் சென்றுவிட மாட்டோமா அன்று மறுத்து கூறியதைப் போல அல்லாமல் அவன் காதலை சொன்ன கணமே தனது சம்மதத்தை கூறிவிட மாட்டோமா என்ற ஏக்கம் மனதில் வந்து போக திடுக்கிட்டு தலையை குலுக்கிக் கொண்டவளின் முகத்தில் தீவிரமாக இந்த திருமணத்தை மறுக்கும் உணர்வு எழுந்தது அதை பார்த்து கொண்டிருந்த ஜானத்தனுக்கு புரிந்து போனது நிக்கில் வீட்டில் இருந்து திருமண முறிவை பற்றி சொன்னதை கூறும்போது அவளது விழிகளில் வந்து போன அலட்சியம் கலந்த கோபத்தை பார்த்து மகளுக்கு நிக்கிலின் மீது நேசம் இல்லை என்பதை புரிந்து கொண்டான் அதை அடுத்து அஸ்வினுடன் திருமணம் என்ற பேச்சை கேட்டு அவள் முகத்தில் வந்து போன உணர்வுகளும் கடைசியாக வருத்தம் ஆற்றாமை என்ற உணர்வில் முடிந்தது கடைசியாக திருமணத்தை மறுக்கும் முடிவை மகள் எடுத்துவிட்டது அவளது வாய் வார்த்தை தேவையின்றி பார்வையே புரிய வைத்தது அவளும் மறுப்பை பார்வையில் காட்டி தலையசைத்து மறுத்தாள் இப்படி அவள் இருக்கும் நிலையில் அவளது மறுப்பை ஏற்று திருமணத்தை தள்ளி போடத்தான் ஜானத்தனும் நினைத்தான் ஆனால் மகள் இந்த தருணத்தை விட்டால் மீண்டும் வேறு திருமணம் என்ற பேச்சை நிச்சயம் ஏற்க மாட்டாள் என்று புரிந்தது அஸ்வினின் காதலும் ஜான்வி மூலம் அறிந்திருந்தவன்தான் நிச்சயமாக அஸ்வின் ஜார்ஜ்னாவை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்வான் என்று அவனது மனம் அஸ்வினை முழுதாக நம்பியது அவளது கைகளை பிடித்து கொண்டு அச்சன் உங்ககிட்ட இதுவரை எதுவும் கேட்டதில்லடா மோலே முதல் தடவையா கேட்கிறேன் இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லு என்றதும் கண்கள் கலங்கித்தான் போனது தந்தைக்கு என்ன பதில் சொல்ல என்று தெரியாமல் திகைத்தவள் அப்படியே அமர்ந்திருக்க அவளது கண்ணம் தட்டிவிட்டு யோசிட மோலே என்றவனை பார்த்து அப்போதும் யோசிப்பதாக தலையை அசைத்து சைகை செய்தாள் அதில் ஜோனத்தினின் விழிகள் சட்டென்று கலங்கியது கின்கினி நாதமாக சலசலத்து பேசும் மகளது குரல் மௌனமாக போனதை நினைத்து நெஞ்சில் சொல்லொண்ணாத வலி எழுந்தது நிக்கிலின் மீது கோபத்தில் வண்டியை கண்மண் தெரியாமல் ஓட்டி வந்தவள் எதிரே வந்த கண்டெய்னர் லாரியை கடைசி வினாடியில் கவனித்து வண்டியை ஒடித்து திருப்ப அது மின்கம்பத்தில் மோதி இரண்டு மூன்று குட்டிக்கரணம் போட்டு நின்றது வண்டியில் இருந்து ஏர்பேக் திறந்து கொண்டு உயிரை காப்பாற்றி இருந்தாலும் கை கால் எலும்பு முறிவோடு அவளது குரலையும் பறித்திருந்தது வோக்கல் கார்டு பிராலிசிஸ் ஏற்பட்டு பேசும் திறனை இழந்திருந்தாள் மீண்டும் பேச்சு வர ஐம்பது சதவீதம் மட்டுமே வாய்ப்பு இருப்பதாக அதற்கான சிறப்பு மருத்துவர்கள் கூறிவிட்டனர் இந்த விபத்தும் அவளது இழப்புமே திருமண நிற்க காரணம் என்று நினைத்திருக்க அப்படி விபத்து நடக்காமல் போயிருந்தாலும் இந்த திருமணத்தை ஜோத்ஸ்னாவை நிறுத்தி இருப்பாள் என்று வேறு யாருக்கும் தெரியாமல் போனது மகளை திருமணத்திற்கு வற்புறுத்தி யோசிக்க சொல்லிவிட்டு வந்த ஜானத்தனுக்கு அவளது நல்லதற்காகத்தான் செய்கிறோம் என்று சமாதானம் செய்து கொண்டாலும் அப்படி கட்டாயப்படுத்தி வாழ்க்கையின் முக்கிய முடிவை எடுக்க வைக்க மிகவுமே தயக்கமாக இருந்தது அதை அப்படியே ஜான்வியிடம் பகிர்ந்தும் கொண்டான் இப்படி அவளை கட்டாயப்படுத்தி செய்து வைக்கணுமானு இருக்கு சக்கர என்று அவன் ஜான்வியிடம் வருத்தப்பட்ட அரை மணி நேரத்தில் அஸ்வின் அவன் முன் அமர்ந்திருந்தான் எனக்கு ஜோத்ஸ்னா வேணும் என்ற கோரிக்கையுடன் சனாக்கு விருப்பம் இல்லைன்னு கல்யாணத்துக்கு நீங்க யோசிக்கிறீங்க போல ஜானு சொன்னா என்றவனை பார்த்து அவன் நல்லதுக்கு தான் கட்டாயப்படுத்துறோம் ஆனாலும் யோசனையா இருக்கு என்றான் ஜானத்தன் மனதை மறைக்காமல் எனக்கு சனாவை கொடுத்துடுங்க மாமா உங்க பொண்ணை உங்களை விட நான் நல்லா பார்த்துப்பேன் என்றான் அஸ்வின் கூர்மையான பார்வையுடன் வார்த்தைகள் தன்மையாக யாசகம் கேட்பது போல இருந்தாலும் குரலில் கொடுத்துதான் ஆக வேண்டும் என்ற வற்புறுத்தல் இருந்தது அவனது காதல் புரிந்தாலும் அது என்ன என் பொண்ணை என்னை விட இவன் நல்லா பார்த்துப்பானா அது இவனால முடியுமா என்ற அகம் தலை தூக்கினாலும் அவனை கண்டு பெருமிதமாகத்தான் இருந்தது அவனது வார்த்தைகளின் உறுதி அவனது அப்பட்டமான காதலை பறைசாற்றியது இவ்வளோ காதல் இருக்கிறவன் ஏன் அப்போ விட்டுட்ட இதே மாதிரி வந்து கேட்டிருக்க வேண்டியது மாமா உங்க பொண்ணை கட்டி வைங்கன்னு என்றான் ஜோனத்தன் நக்கலாக மாமனை கண்ணோடு கண் அழுத்தமாக பார்த்த அஸ்வின் அப்போ கேட்காமல் போனதுக்கு காரணம் சனாவோட சந்தோஷம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனாலதான் இப்போ வந்து கேட்கவும் அதேதான் காரணம் கூட என்னோட நிம்மதியும் அவகிட்ட தான் இருக்கு அதனால எனக்கு உங்க பொண்ணு வேணும் என்று ஆணித்தரமாக சொன்னான் சின்னவன் கையில் இருந்த பேப்பர் வேட்டை உருட்டியபடி அதிலேயே பார்வை வைத்திருந்தான் ஜானத்தன் அவனது மௌனம் கண்டு அஸ்வினே தொடர்ந்து நீங்க காதல் கல்யாணம் தானே செஞ்சுக்கிட்டீங்க என்றான் திடீரென்று அதில் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்த ஜானத்தனிடம் நீங்க அத்தைய காதலிச்சுதான கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டீங்க என்றான் அழுத்தமாக அத்தனை நேரம் இறுகி இருந்த இதழ்கள் கீற்றாக புன்னகை சிந்த ஆம் எனும் விதமாக தலையசைத்து நாற்காலியில் சாய்ந்து அமர்ந்து மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு அஸ்வினை பார்த்திருந்தான் ஜானத்தன் உங்களுக்கு ஈஸியா காதல் ஜெயிச்சு அத்த கிடைச்சிட்டாங்க அதனாலதான் என் வழி தெரியல 
என்று அவன் சொன்னதும் ஜானத்தின் இதழ்கள் சற்று பெரிதாக விரிந்து புன்னகைத்தது ஒரு தடவை காதலிய தொலைச்சிட்டு தவிச்சு துடிச்சு உயிரோட செத்ததுக்கு அப்புறம் தேவா தினமா அவளையே கடவுள் இந்த வெற்றிக்கொண்டு நம்ம கிட்ட கொடுக்கும் போது நம்ம உயிரை விட அவளை அதிகமா நேசிப்போமாமா அது எல்லாம் காதலிய தொலைச்சிட்டு தவிச்சங்களால தான் புரிஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு சுலபமா காதல் கை கூடியிருக்கும் அதான் என் மனசு புரியல மாமா என்று அவன் சொன்ன நொடி அத்தனை நாட்கள் மனதின் ஓரம் மகளது நிலையை எண்ணி இறுகி இருந்தவன் இருக்கம் தளர்ந்து பெருங்குரல் எடுத்து கண்ணில் நீர் வர சிரித்தான் ஜானத்தன் என்ன ஜோக் சொல்லிட்டேன்னு இந்த சிரி சிரிக்கிறார் மனுஷன் இவர்கிட்டயே இந்த பாடு இன்னும் ஏ ஆமலு கிட்ட என்ன பாடு படணுமோ என்று நொந்து கொண்டு ஜானத்தனை பார்த்தான் சிரித்து முடித்து எதிரே அமர்ந்திருந்த அஸ்வினை பார்த்து என் சக்கர என்ன சொன்னாலும் அவளோட அச்சன் அப்படியே கேட்பான் ஏனா என் மோல் நாளையும் யோசிச்சுதான் எதுவும் செய்வா அவ உன்ன அவளோட தங்கச்சிக்கு மாப்பிள்ளைய கொண்டு வந்து நிறுத்தி இருக்கா வேண்டாம்னா சொல்லுவேன் என்று கேட்டு தலையை இடவலமாக அசைத்து மறுத்தவன் தொடர்ந்து இருந்தாலும் உன் மனதை என் பக்கம் இருந்து தெளிவா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருந்தது ஜோத்ஸ்னாவை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் அவ உருவத்தில் தான் உங்க அத்த ஆனா குணம் என்ன மாதிரி அதிரடி சரவடி கோபம் வந்தா அணுகுண்டு அவளை உங்க வழிக்கு கொண்டு வர போராடணும் எந்த அளவுக்கு நீ தாங்குவன்னு பார்க்கதான் சும்மா சீண்டி பார்த்தேன் என்று புன்னகைத்த ஜானத்தனை திகைத்து போய் பார்த்தான் அஸ்வின் சட்டென்று முளைத்த குறும்புடன் கண்களை சிமிட்டி பரவாயில்ல எவ்வளவு அடிச்சாலும் தாங்கும் நல்லவன்தான் என்று இழுத்து சொல்ல அஸ்வினின் முகத்தில் புன்னகை அரும்பியது சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்துவிட்டு வெளியே வந்தவன் நேரே ஜோத்ஸ்னாவின் அறைக்கு செல்ல அங்கே வெளியே ஜான்வி பதட்டத்துடன் அமர்ந்திருந்தாள் அவனை கண்டதும் ஆவலுடன் எழுந்தவள் அப்ப என்ன சொன்னார்டா என்றாள் பதட்டமாக நீ முதல்ல கூலாகு எதுக்கு இந்த பதட்டம் நான் கேட்டு உங்க அப்பா வேண்டாம்னு சொல்லிடுவாரா சொன்னா நான் விட்டுடுவேனா எந்த ஜென்மத்திலும் உன் தங்கச்சிக்கு புருஷன் நான் தான் என்று சிரித்தான் அந்த மகிழ்ச்சி ஜான்வியையும் தொற்றி கொண்டது மச்சி கங்கராஜ்டா அப்ப சரி ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் என்று அவனை கட்டி கொண்டு மகிழ்ந்த ஜான்வி பார்த்து புன்னகைத்தவன் எனக்கு உன் தங்கச்சி கிட்ட பேசணும்டி என்றான் அவனை சற்று திகைத்து பார்த்தவள் ஹே அவளே இப்போ இருக்கும் நிலையில ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணாம எப்படி அமைதியா இருக்கான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன் நீ என்னடானா அவகிட்ட தனியா பேசணும்னு சொல்ற ஏடா கூடமா ஏதாவது பேசி வேதாளம் மொத்தமா முருங்க மரம் ஏறிட போகுது மச்சி என்றாள் சற்று அச்சத்துடன் இனி அந்த வேதாளத்தோட முருங்க மரம் நான் தாண்டி என்னை விட்டுட்டு எங்கேயும் ஓட முடியாது இனி அதுக்கு நான் விடவும் மாட்டேன் துரத்திட்டு போய் தாலி கட்டுவேன் எங்க அண்ணன் இருக்கான் எனக்கு உதவி பண்ண என்றவனை பார்த்து முறைத்தவள் இப்போ எங்கிருந்து வந்துச்சு இந்த ஞானோதயம் என்று கேட்டவளை பார்த்து ஒரு நொடி வேதனையில் கண்கள் மூடித்திருந்தவன் அப்படி செய்யாதது தான் அவளோட இந்த நிலைக்கு காரணமோனு வருத்தமா இருக்கு எங்களுக்கு கல்யாணம் நிச்சயம் ஆகியிருந்தா இப்படி எந்த பார்ட்டிக்கும் போயிருக்க மாட்டா அவளை நான் தனியா விட்டுருக்க மாட்டேன் இப்படி ஒரு நில வந்திருக்காது ஜான் தப்பு பண்ணிட்டேன் என்றவனின் தோளில் சாய்ந்து கொண்டவள் என் தங்கச்சி ரொம்ப லக்கி மச்சி என்றவள் அவளே அவனை ஜோத்ஸ்னா இருக்கும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவின் உள்ளே அனுப்பி வைத்தாள் அத்தியாயம் நான்கு வலது கையில் எலும்பு முறிந்து அறுவை சிகிச்சை செய்து பெரிய கட்டாக கழுத்தோடு சேர்த்து கட்டியிருக்க வலது காலிலும் பெரிதாக கட்டு போடப்பட்டிருந்தது படுக்கையில் சாய்வாக அமர்ந்த வண்ணம் கண்களை மூடி வாடிய கொடியாக தளர்ந்திருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா அந்த தீவிர சிகிச்சை அறைக்கு உள்ளே நுழைந்த அஸ்வின் இரு வினாடிகள் அவள் மீதே பார்வையை பதித்து நின்றிருந்தான் அவளது கண்களின் அலைப்புறுதலே அவள் உறங்கவில்லை என்று சொல்லாமல் சொல்ல அவளது மோன நிலையை கலைக்காமல் படுக்கையின் பக்க வாட்டில் மாட்டி வைக்கப்பட்டிருந்த குறிப்பேட்டில் அவளது மருத்துவ குறிப்புகள் இருக்க அதை எடுத்து பார்வையிட்டான் அவன் வந்த அறவம் உணர்ந்து கண்விழித்தவளின் பார்வை கையில் மருத்துவ குறிப்பை வைத்து கொண்டு அவளது இரத்த அழுத்தத்தில் இருந்து உடல் வெப்பநிலை வரை அனைத்துமே கட்டுக்குள் தான் இருக்கிறது என்று குறிப்பிட்டு இருக்க அதை திருப்தியுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த அஸ்வினின் மீது படிந்தது சட்டென்று அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவனின் பார்வையோடு பாவையவள் பார்வை பின்னிக் கொண்டது அவளது விழியோடு விழி சேர்ந்த நொடி அவள் இருந்த நிலை கண்டு அவனது கண்கள் கலங்க துடிக்க முயன்று அதை அடக்கினான் அவளோ அவள் இருந்த நிலையிலும் அவனை வெட்டும் பார்வை பார்த்து வைத்தாள் அவனது கண்கள் நொடி நேரம் கலங்கியதையும் கவனித்தவளுக்கு மேலும் கோபம்தான் வந்தது என்ன என பார்த்து பரிதாபப்படுறானா பரிதாபத்தில் தான் சார் வாழ்க்கை கொடுக்க கிளம்பியிருக்கார் போல என்று அவனை மனதில் வருத்தெடுத்தவளுக்கு அவன் காதல் சொன்னது அப்போது மட்டும் வசதியாக மறந்து போனது அவளது பார்வை சொன்ன செய்தியை சரியாக அவனும் புரிந்து அவளுக்கு இப்போது இப்படிப்பட்ட பரிதாபங்கள் தேவையில்லை பரிதாபப்படும் அளவுக்கு என்ன நேர்ந்து விட்டது 
இன்னும் சில மாதங்கள் கழித்து சிறிய அறுவை சிகிச்சை ஒன்று செய்து அதன்பின் ஸ்பீச்சு தெரப்பி செய்தால் குரலை மீட்டெடுக்க ஐம்பது சதவீதம் வாய்ப்பு இருப்பதாகத்தானே கூறியிருக்கின்றனர் குரல் வர வாய்ப்பே இல்லை என்று சொல்லவில்லையே நிச்சயம் சலசலத்து ஓடும் நீரோடையாக அவளது பேச்சு மீண்டுவிடும் அப்படியே இல்லாது போனாலும் அது ஒரு குறை இல்லவே இல்லை அப்படி இருக்க எதற்காக வருத்தத்தை காட்டி அவளை பலம் இழக்க செய்ய வேண்டும் கையில் இருந்த மருத்துவ குறிப்பை எடுத்த இடத்தில் வைத்துவிட்டு அவள் அருகே இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து கொண்டு இப்ப எப்படி இருக்கு வலி அதிகம் இருக்கா என்றான் பரிவாக ஏனோ அவனது பரிவு மேலும் கோபம் வரவழைத்தது இவன் எதுக்கு இவ்வளோ நல்லவனா இருந்து தொலைக்கிறான் என்று கோபம் எழ கையிலையும் காலையும் கட்டு போட்டு படுத்துட்டு இருக்கேன் குழுகுழுனா இருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டு அவனை பார்த்து முறைத்தாள் அதில் புன்னகையுடன் தனது பின்தலையை கோதி கொண்டு கை காலில் சர்ஜரி நடந்து கட்டு போட்டு படுத்திருக்க வலிக்காமல் குலுகுலுனா இருக்கும் நான் ஒருக்கு இருக்கேன் என்று அவள் நினைத்தது போலவே அச்சு அசலாக அவன் பேசி வைத்தான் அவளது கண்கள் இப்போது திகைப்புடன் அவனை பார்த்தது அதை புரிந்து கொண்டவன் உனக்கு வாய் வார்த்த தேவை லஹனி உன்னோட வாய் பேசாதத உன் கண்ணு பேசிடுது என்றான் மென்மையாக சட்டென்று அவளது கண்கள் கலங்கிவிட அதை அவனுக்கு காட்டக்கூடாது என்று பிடிவாதத்துடன் தலையை திருப்பிக் கொண்டாள் மகிழ்ச்சியை அனைவரிடம் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் துக்கத்தை மனதுக்கு மிக மிக நெருக்கமானவர்களிடம் மட்டுமே பகிர முடியும் தன்னிடம் தனது கண்ணீரை காட்ட விரும்பாது பிடிவாதமாக முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு இருந்தவளை பார்த்து மனது வலித்தது சற்று நேரம் ஒரு கனமான மௌனத்தில் கழிய ஒரு பெருமூச்சுடன் அவளை பார்த்து கல்யாணத்துக்கு ரெடியா என்றான் அதில் கண்ணீரில் கசங்கியிருந்த முகம் கோபத்தில் சிவந்தது அவனுக்கு தேவையும் அதுதானே அவளது கசங்கிய முகம் அவனை அத்தனை வேதனைப்படுத்தியது எனக்கு பேச்சு இனி வருமா வராதா தெரியாது என்னை ஏன் கல்யாணம் பண்ண முடிவு பண்ணின வாழ்க்கை கொடுக்கிற எனக்கு இந்த பரிதாபம் எல்லாம் எனக்கு வேண்டாம் இந்த கல்யாணமும் எனக்கு வேண்டாம் என்ற செய்தி அவளது அனல் பார்வையில் அப்பட்டமாக தெரிந்தது ஒரு பெருமூச்சுடன் மறந்து போயிருந்தா ஞாபகப்படுத்திக்கோ நான் உன்ன முன்னாடியே என்ன காதலிக்க கல்யாணம் பண்ணிக்க சொல்லி கேட்டேன் இந்த கல்யாணம் உனக்காக இல்ல எனக்காக எனக்கு இந்த கல்யாணம் வேணும் உனக்கு வேண்டாம்னா நீ உங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிக்கோ என்றவனை அவள் பார்த்த பார்வையில் அப்படி என்ன காதல் என்ற கேள்வி தொக்கி நின்றது நீயும் காதலிச்சுப்பார் அப்ப தெரியும் என்றவனின் பதிலில் திகைத்து விழித்தவளை பார்த்து உனக்கு வரலனாலும் பரவாயில்ல நான் சொல்லித்தரேன் என்றவன் அவள் அப்போதும் விழிப்பதை கண்டு ஐ மீன் காதலிக்க சொல்லித்தரேன்னு சொன்ன என்று கூறிவிட்டு வெளியே சென்றான் அதன்பின் அவளை சந்திக்க அவன் முயலவில்லை அவளிடம் திடமாக பேசிவிட்டு வந்தாலும் அவள் துன்புற்றிருக்கும் நிலை அவனை வதைத்தது மீண்டும் சென்று ஏதேனும் பேசி அவளை கோபப்படுத்தவும் அவன் விரும்பவில்லை அவள் திருமணத்திற்கு சம்மதித்த செய்தி மட்டும் ஜான்வி மற்றும் ஜோனத்தன் மூலம் கிடைத்தது வேறு வழியின்றி தந்தையின் பேச்சை தட்ட முடியாமல் தான் சம்மதம் சொல்லியிருக்கிறாள் என்றும் புரிந்தது நடந்ததை அஸ்வின் நினைத்து பார்த்து கொண்டிருந்த போதே வீட்டில் ஆதர்ஷனிடம் எசோ கூறி முடிக்க அவனது முகம் கோபத்தில் சிவந்து இருகியிருந்தது மகனின் முகத்தை பார்த்தே அவனுக்கு திருமணத்தில் விருப்பம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்ட ஆத்திரையனுக்கு கலக்கமும் முதல் முறையாக எசோ மீது கோபமும் எழுந்தது எத்தனை முறை படித்து படித்து கூறியிருப்பான் ஆதர்ஷனிடம் கேட்காமல் திருமணத்தை முடிவு செய்ய வேண்டாம் என்று தனது சொல் பேச்சு கேட்காமல் ஜான்வியும் எசோவும் சேர்ந்து முடிவு செய்தது இப்போது திருமணத்திற்கு அனைத்தும் தயார் என்னும் நிலையில் இருக்க ஆதர்ஷன் மறுத்தால் என்ன ஆகும் என்று கலங்கி நிற்கும் போதே அவன் நினைத்தது போல அவனது கோபத்தை அடைமழையாக பொழிய தொடங்கினான் ஆதர்ஷ் இப்ப யார கேட்டு எனக்கு கல்யாணம் முடிவு பண்ணிருக்கீங்க ஏ யார கேட்கணும்னா ஏன் பையன் நீ உனக்கு கல்யாணம் செய்து பார்க்கும் ஆசை எனக்கு இருக்காதா உனக்கு நல்லது பண்ணி பார்க்கும் உரிமை எனக்கு இல்லையா என்றாள் அவனுக்கு குறையாத கோபத்துடன் ஐயோ அம்மா உங்களுக்கு எங்கிட்ட எல்லா உரிமையும் இருக்கு ஆனா எனக்கு கல்யாணத்தில் இஷ்டம் இல்ல பிளீஸ் புரிஞ்சுக்கோங்க என்றான் ஆற்றாமையுடன் நீ பெரியவ உன்னை விட்டுட்டு அஸ்வினுக்கு எப்படி கல்யாணம் பண்ண இப்ப ஜோத்ஸ்னா இருக்கும் நிலையில் அவளை உடஞ்சு போகாமல் பழையபடி மாத்த அஸ்வினால மட்டும்தான் முடியும் அதுக்கு அவனுக்கு அவளை உடனே கல்யாணம் செய்து வைக்கணும் தர்ஷா பெரியவன் நீ இருக்க அவனுக்கு எப்படி பண்றது என்றாள் தளர்ந்த குரலில் பெரியவன் இருக்கும்போது சின்னவனுக்கு கல்யாணம் ஏற்பாடு பண்றது நம்ம குடும்பத்துக்கு புதுசா என்ன என்றான் மரத்த குரலில் சட்டென்று மனதில் அடி வாங்கிய எசோ கலங்கி நின்றாள் மனைவி செய்தது தவறாகவே இருந்தாலும் அவள் கலங்குவது பொறுக்காமல் ஆத்திரையின் பேச வாய்த்திருக்கும் முன் ஏசோ தொடர்ந்தாள் அப்போ அப்போ அதையெல்லாம் மனசுல வச்சிட்டுதான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றியா என்றாள் எசோ அம்மா என்று கத்தியவன் கண்களை இருக மூடி திறந்து 
மனசுல இருந்தது எல்லாம் அழிச்சுட்டேன்தான் ஆனா கல்யாண மாப்பிள்ளையா மேடை ஏறிட்டு அன்னைக்கு நான் பட்ட அவமானம் மனசோட தங்கி போச்சு அவமானப்படுத்தினது அண்ணனா போயிட்டான் அதனால ஒதுங்கி போயிட்டேன் இப்போ கல்யாணத்துல எனக்கு விருப்பம் இல்ல நீங்க அஸ்வினுக்கு மட்டும் பண்ணுங்க என்றான் அப்போதும் தனிந்த குரலில் அவனது பேச்சில் பெற்றவர்கள் மனது மிகவுமே காயப்பட்டது அந்த பொண்ணு நல்ல பொண்ணுடா தர்ஷா பல வருஷமா உன்ன காதலிக்கிறா உன்ன கல்யாணம் பண்ணதா வர நல்ல வரணை எல்லாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இருக்காடா தர்ஷா என்றாள் யசோ ராதாவை நினைத்து வருத்தம் மேலிட அவனுக்கு ராதா அவனை காதலிக்கும் விஷயம் நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பே தெரியும் ஜான்வி முதல் முறை கருவுற்ற போது மொத்த குடும்பமும் சேர்ந்து ஊர் திருவிழாவிற்கு சென்றிருந்தனர் அவர்களோடு ராதாவும் சென்றிருந்தாள் இளையவர்கள் அனைவரும் பம்பு செட்டில் விளையாடி கொண்டிருந்த போது அதில் எதிலும் கலந்து கொள்ளாமல் ஆதர்ஷன் தோப்பில் காலார நடந்து கொண்டிருந்தான் அப்போது மெல்லிய கொலு சொல்லி காதில் விழ சட்டென்று திரும்பி பார்த்தவன் எதிரே வந்து நின்றாள் ராதா இவள் எதற்காக அங்கு அனைவரும் கொட்டம் அடித்துக் கொண்டிருக்கும் போது இப்படி தனியே என்னை தொடர்ந்து வந்தாள் என்ற யோசனையுடன் அவளை பார்த்தவன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி என்ன என்பது போல பார்த்து வைத்தான் அவனது வலது புருவத்தின் மேல் இருந்த வெட்டை பார்த்தவள் அவன் ஆதர்ஷன்தான் என்று உறுதிப்படுத்தி கொண்டு உங்ககிட்ட பேசணும்னு தான் வந்தேன் என்றாள் பழிச்சென்று அதில் அவனது இரு புருவங்களும் வியப்பில் மேலேறியது எப்போதும் அவனை பார்த்து தந்தி அடிக்கும் இந்த வாண்டு இன்று இத்தனை தைரியமாக வந்து வழிமறித்து பேசுவதை நினைத்து எழுந்த ஆச்சரியம்தான் அது மார்புக்கு மத்தியில் கைகளை கட்டிக்கொண்டு மாமரத்தண்டில் சாய்ந்து நின்றவன் சொல்லு என்றான் ஒற்றை சொல்லாக அதில் எந்தவித அச்சங்களும் தயக்கங்களும் இன்றி அவனது விழியோடு விழி கலந்து என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறீங்களா என்றால் பட்டென்று அதை கேட்டு திகைத்து சட்டென்று நிமிர்ந்து நின்றான் ஆதர்ஷன் மிஞ்சி போனால் காதல் சொல்லக்கூடும் என்று அவளது பார்வையை பார்த்து உணர்ந்திருந்தவன் இவள் சற்றும் தயங்காது திருமணம் செய்ய கேட்கிறாளே என்ற திகைப்பு ஆரம்ப நிலை திகைப்பு நீங்கி இங்க பார் இந்த காதல் கல்யாணத்துல எல்லாம் எனக்கு விருப்பம் இல்ல சும்மா மனசு அலப்பாய விடாம போ போய் படிச்சு முடிச்சு நல்ல டாக்டரு போ என்றான் இப்போ விருப்பம் இல்ல சரி இனிமே விருப்பம் வரலாம் தானே எப்படியும் நீங்க யாரையாவது கல்யாணம் பண்ணிதானே ஆகணும் அது ஏன் என்ன கட்டிக்க கூடாது நான் எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் காத்துட்டு இருக்கேன் என்றவளை பார்த்து கோபம் கட்டு கடங்காமல் பொங்கியது ஆதர்ஷனுக்கு பற்களை கடித்து கோபத்தை கட்டுப்படுத்தியவன் பெத்தடியில நாலு அப்போ அப்படிவேன் ராஸ்கல் அற அழகு இருந்துட்டு காதல் கேக்குது காதல் எனக்காக காத்துட்டு இருந்தா அவ்வையார் வயசுல கூட உனக்கு கல்யாணம் ஆகாது என்று கத்தியவன் தனது தலையை அழுந்து கோதி கொண்டு எதிரே நின்றவளை பார்த்தான் அவனது மார்பளவே இருந்தால் பெண் வட்ட முகமும் நீண்ட அடர்ந்த கேசம் வட்ட கருவிழிகள் என்று மிக மிக அழகாக இருந்த முகத்தில் குழந்தைத்தனம் மிச்சம் இருந்தது ஒரு பெருமூச்சை விட்டு போ இந்த பைத்தியக்கார எண்ணத்தை இங்கேயே விட்டுட்டு போ நல்லா படிச்சு முடிச்சு உங்க அப்பா பார்க்கும் மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் செஞ்சுக்கும் வழிய பார் இன்னொரு தடவை இப்படி கல்யாணம் ஆதி இதுன்னு என் பின்னாடி வந்த காது மெலியே விடுவேன் என்று கையோங்கி காட்டியவன் திரும்பி பார்க்காமல் நடந்து விட்டான் அத்தோடு அந்த நிகழ்வை மறந்தும் விட்டான் இப்போது தாய் அவனது திருமண விஷயத்தை கூறும் வரை கூட அவனுக்கு அவளது நினைவு வரவில்லை அதிலும் தனக்காக காத்திருக்கிறாள் என்று எசோ சொன்னதை கேட்டு அப்படி ஒரு கோபம் வந்தது நான் அவளை காதலிக்கிறேன்னு சொன்னேனா கேணத்தனமா அவளை ஏதேதோ கற்பனை பண்ணிட்டு காத்துட்டு இருந்தா அதுக்கு நான் பொறுப்பில்ல என்று விட்டு திரும்பி நடக்க ஆதர்ஷ் இந்த கல்யாணம் நடந்தே ஆகணும் என்று எசோ கண்டிப்புடன் சொல்ல அதற்கு மேல் அங்கு நிற்காமல் மாடி ஏறி அவனது அறைக்கு சென்று அடைந்து கொண்டவனுக்கு மனம் முழுதும் அத்தனை கோபம் தன் விருப்பம் கேட்காமல் திருமணம் முடிவு செய்த பெற்றோரை நினைத்து தன்னிடம் இதை பற்றி எதுவுமே சொல்லாத அஸ்வினை நினைத்து எல்லாவற்றுக்கும் மேல் தான் அவ்வளவு சொல்லியும் தனக்காக காத்து கொண்டிருக்கும் ராதாவின் மேல் என்று அனைவரின் மீதும் கோபம் கணன்றது பேச்சற்ற சிலையாக நின்றிருந்த யசோவை நெருங்கி அவளது தோலை தொட்ட ஆத்திரேயன் இதுக்குத்தான் அப்பவே படிச்சு படிச்சு சொன்ன இந்த ஏற்பாடு அவனை கேட்காம செய்யாதன்னு என் பேச்ச கேட்கவே கூடாதுன்னு நீ ஒரு முடிவுல தான் இருக்க என்றவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் இப்போ என்ன பண்ண ஒரே பொண்ணு கல்யாணம்னு கோவில வச்சாலும் சொந்த பந்தம் அதிகம்னு அத்தனை பேருக்கும் இந்நேரம் ரஞ்சித் பத்திரிகை கொடுத்திருப்பார் என்ன சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்த என்றான் ஆற்றாமையுடன் அதில் தன்னுணர்வு பெற்ற எசோ இந்த கல்யாணம் நடக்கும் நடந்தே தீரும் என்றாள் தனது மகனது பிடிவாதத்தை முற்று முழுதுமாக அறியாமல் கீழே நடந்த பேச்சுவார்த்தை அவனுக்கு கேட்டதுதான் முகம் முழுதும் இறுகி இருந்தது இங்கே இருந்தால் எதுவும் பேசிவிடக் கூடும் என்று மருத்துவமனைக்கு சென்று ஜோத்ஸ்னாவை பார்த்துவிட்டு வருவோம் என்று அவன் யோசிக்கும் போதே அவன் உடனே செய்ய வேண்டிய வேலை நினைவுக்கு வர அஸ்வினுக்கு அழைத்து ராதாவின் அலைபேசி எண்ணை கேட்டான் 
அவனும் திருமணம் செய்ய இருக்கும் பெண்ணிடம் பேசும் ஆர்வத்தில் கேட்கிறான் என்று அவளது எண்ணை கொடுத்தான் அடுத்த நொடி ராதாவிற்கு அழைத்தவன் நேரடியாக நான் ஆதர்ஷன் பேசுறேன் என்றதும் பல வருடங்கள் கழித்து அவனது குரலை கேட்ட மகிழ்ச்சியில் தெரியும் சொல்லுங்க என்றவளின் மென்குரல் அவனது கோபத்தை கிளப்ப உங்க அப்பா கிட்ட போன கொடு என்றான் கடுப்பாக அவனது குரலில் துணுக்குற்று என எதுக்கு என்றாள் பெண் பற்களை கடித்து கொண்டு ஹே உங்க அப்பா கிட்ட போன கொடுடி என்றான் அழுத்தமாக மனது படப்பட வென்று அடித்து கொள்ள பல வருட காதல் திருமணத்தில் முடிவதை நினைத்து மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தவளுக்கு அவனது மனது இன்னும் மாறவில்லையோ திருமணத்தில் இன்னும் விருப்பம் இல்லையோ என்று சரியாக கணித்தவளுக்கு கண்ணீர் கரை உடைத்து கண்ணத்தில் இறங்கியது அந்த பக்கமாக வந்த ரஞ்சித்தின் கண்களில் அது பட்டது ராதா என்னமாச்சு ஏன் அழற யார் போன்ல என்று கேட்டுக்கொண்டே வந்தவன் அவளது அலைபேசியை வாங்க ராதா இருந்த பதட்டத்தில் ஸ்பீக்கர் பட்டனை அழுத்தி விட்டதை அறியாமல் ரஞ்சித் ஹலோ என்ற அடுத்த நொடி நான் ஆதர்ஷன் என்றான் அழுத்தமாக ஆதர்ஷிடம் பேசும்போது மகள் ஏன் கண்கலங்க வேண்டும் என்ற குழப்பத்துடன் ஸ்பீக்கரை கூட அணைக்க முயலாத பேச்சை தொடர்ந்தான் ஹலோ ஆதர்ஷன் ஊருக்கு வந்துட்டீங்களா என்றான் ரஞ்சித் கண்களை இருக மூடி திறந்த ஆதர்ஷ் எஸ் வந்துட்டேன் ஆனா ஐ எம் சாரி இந்த கல்யாணத்துல விருப்பம் இல்ல நிறுத்திடுங்க என்றான் பட்டென்று அதில் அதிர்ந்து நின்றான் ரஞ்சித் சொந்தத்தில் பல மாப்பிள்ளை விரும்பி வந்து கேட்டும் ராதாவுக்கு விருப்பம் இல்லை என்ற காரணத்தினால் அவர்களை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு இந்த திருமணம் பேசி முடித்தான் வசதியை பார்த்து சொந்தத்தை விட்டுவிட்டதாக பேச்சு வாங்கி கொண்டு இருக்கின்றனர் அவனும் ஸ்வேதாவும் இப்போது திருமணம் நின்றால் என்னவெல்லாம் பேசக்கூடும் அதையும் விட மகளின் மனது என்று பலதும் அந்த ஒற்றை நொடியில் மனதில் வலம் வர ஏன் ஆதர்ஷ் உங்க வீட்டுல சம்மதம்னு சொன்னதால தானே கல்யாணத்துக்கு எல்லா ஏற்பாடும் செய்தோம் இதோ இன்னும் ஒரே வாரம் தான் இருக்கு கல்யாணத்துக்கு இப்படி சொன்னா அப்போ என் பொண்ணோட கதி என்று கேட்க ஆதர்ஷனின் பொறுமை எனது பொண்ணோட கதி என்று கேட்ட வார்த்தையில் காற்றில் பறந்தது நானும் அவங்க பொண்ணா எனக்காக காத்திருக்க சொன்னேன் உங்க அப்பா பார்க்கும் மாப்பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்கோனு பல வருஷம் முன்னாடியே சொல்லியாச்சு அவகிட்ட பைத்தியக்காரி மாதிரி அவ காத்துட்டு இருந்தா நான் எப்படி அதுக்கு பொறுப்பாவேன் என்றவனின் பேச்சில் ரஞ்சித் பலமாக அடி வாங்கினான் ஆனா உங்களுக்கு சம்மதம்னு உங்க அம்மாவும் ஜானுவும் ஏதோ சொல்ல வர பற்களை கடித்தான் தனது அன்னையையும் அன்னியையும் எதுவும் சொல்ல முடியாத கோபம் அனைத்தும் ராதா மீது பாய அது இலக்கு மாறி ரஞ்சித்தை தாக்கியது அவங்க ஆயிரம் சொல்லுவாங்க பொண்ணை கட்டிக்க போக மாப்பிள்ள கிட்ட பேசிட்டு முடிவு செய்யணும்னு புத்தி உங்களுக்கு இல்லையா பையன் ஜெர்மனில பெரிய டாக்டர் தூத்துக்குடியிலேயே செல்வாக்கான குடும்பம்னு வசதிய பார்த்த உடனே மத்ததை யோசிக்காமல் முடிவு செய்தா அதுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியும் வசதி இருந்தா போதும் வளைச்சு போடலாம்னு இவ்வளவு கீழே இறங்குவாங்க என்றவன் கையை முஷ்டியாக மடக்கி சுவரில் குத்த மறுபுறம் கேட்டுக்கொண்டிருந்த ரஞ்சித் தொடர்பை துண்டித்தான் அலைபேசியை படுக்கையில் விட்டெறிந்த ஆதர்ஷ் பொத்தென்று படுக்கையில் அமர்ந்து இரு கைகள் கொண்டு முகத்தை மூடியபடி அமர்ந்து விட்டான் கொஞ்சமும் இப்படி பேச வேண்டும் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அவர்களை அவனை வேண்டாம் என்று தூர போய்விட வேண்டும் என்ற உந்துதல் ராதா மனதில் தன் மீது இருக்கும் நேசத்தை சுத்தமாக வழி தெரிந்து வேறு யாரையும் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்ற நினைவு அனைத்தும் சேர்ந்து அவனை இப்படி பேச வைத்தது அடுத்த நிமிடம் ஜோனத்தனுக்கு அழைத்து உடனே உன் சம்மதி வீட்டுக்கு வா மச்சா என்றதோடு ரஞ்சித் ஆத்திரேனை பார்க்க கிளம்பி விட்டான் வீட்டில் கூடியிருந்த உறவினர்கள் வாய்க்கு வந்ததை பேச அழும் மகளை கண்டு உள்ளம் துடைக்க ஆத்ரேனையும் யசோவியும் நாலு நல்ல வார்த்தை கேட்கும் வெறியில் கிளம்பியிருந்தான் ரஞ்சித் புயல் போல ரஞ்சித் உள்ளே நுழையும் போது சரியாக ஜோனத்தன் வந்து சேர நேரே ஆத்ரேனிடம் சென்று நான் வந்து உங்க பையனை கட்டி கொடுங்கன்னு உங்க கிட்ட கேட்டேனா நீங்களா தானே பொண்ணை கொடுங்கன்னு கேட்டு என் வாசல வந்து நின்னது என்றான் பற்களை கடித்து கொண்டு அதிலேயே ஆதர்ஷன் அனைத்தையும் கூறிவிட்டான் என்று புரிய ரஞ்சித் கொஞ்சம் சொல்றது கேளுங்க இந்த கல்யாணம் நடக்கும் என்று ஆத்ரேயின் தொடங்க ஜோனத்தனுக்கு நடப்பது ஓரளவிற்கு புரிந்தது பெரிய இடம்னு இந்த கல்யாணத்துக்கு சம்மதிக்கல பெரிய மனுஷங்கன்னு நம்பிதான் என் பொண்ணை கொடுக்க சம்மதிச்சேன் கடைசியில உங்க பணக்கார புத்திய காட்டிட்டீங்க தானே என்றான் ரஞ்சித் கோபமாக கொ கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க ரஞ்சித் தப்பு எங்க மேலதான் நாங்க பேசுறோம் அவன் கிட்ட பேசி சொன்ன தேதியில கல்யாணத்தை நடத்துவோம் என்ற ஆத்ரேயனை கோபமாக ஏறிட்ட ரஞ்சித் என்ன கெஞ்சி காலில் விழுந்து என் பொண்ணை கட்ட சொல்லி கேட்க போறீங்களா அந்த அளவுக்கு என் பொண்ணு தரம் இறங்கி போகல உங்க அளவுக்கு நாங்க வசதியில வேணும்னா நிகர் இல்லாம போகலாம் ஆனா மரியாதையில நாங்க குறைஞ்சு போகல என்று கோபத்தில் கொதித்தான் 
வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டிருந்த இருவருமே தனக்கு மிக நெருக்கமானவர்கள் அதனால் யார் பக்கம் பேச என்று தெரியாமல் தவித்த ஜானத்தன் மச்சி கொஞ்சம் அமைதியா இரு மச்சி நம்ம சரி பண்ணுவோம் என்று நண்பனை அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்து இனி பேச என்ன இருக்குடா அவ அந்த பொடி பைய அந்த பேச்சு பேசிட்டான் சொந்தத்துல மாப்பிள்ளை இருக்க வசதிய பார்த்து வெளியே கொடுக்க நினைச்சதாலதான் இந்த நிலைமைன்னு சொந்தக்காரவங்க எல்லாம் காரி துப்புறாங்க மச்சான் என்றான் உடைந்த குரலில் அப்போது சரியாக படிகளில் இறங்கி வந்த ஆதர்ஷனை பார்த்து கண்களில் கணல் மின்ன என்ன உன்னை விட்டா என் பொண்ணுக்கு வேற மாப்பிள்ளை கிடைக்காதுன்னு நினைப்பா இதுவரை கல்யாணம் வேண்டாம்னு உன்னை மனசுல வச்சுக்கிட்டு சொல்லிட்டு இருந்தா நானும் அவ விருப்பத்தை மதிச்சு பேசாமல் இருந்தேன் இனி இந்த அப்பா வேணும்னா உன்னை தூக்கி போட்டுட்டு நான் காட்டும் மாப்பிள்ளையை அவ கட்டிதான் ஆகணும் கட்ட வைப்பேன் என்று வெறுப்பை உமிழ ஆதர்ஷனுக்கும் அதுதானே வேண்டும் திருமணத்தில் அவனுக்கு விருப்பம் இல்லை எனும்போது தன்னை போலவே திருமணம் நின்றுவிட்ட காரணத்தினால் அவள் தனியாளாக தங்கிவிடக் கூடாது என்றுதானே பேசக்கூடாத பேச்சை எல்லாம் பேசி வைத்தான் ரஞ்சித்தை பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷம் சீக்கிரம் செய்து வைங்க என்றான் அது கூட ரஞ்சித்தின் பார்வைக்கு திமிர் பேச்சாக பட செஞ்சு காற்ற என்று சவால் விட்டுவிட்டு வந்த வேகத்தில் திரும்பி போக கண்களில் கண்ணீருடன் நீல் விருக்கையில் பொத்தென்று அமர்ந்தாள் யசோ அவள் பொங்கி அழுவதை பொறுக்காத ஆத்திரையன் ஆதர்ஷனை ஒரு கண்டன பார்வை பார்த்துவிட்டு மனைவியிடம் விரைய ஜானத்தனுக்கும் மனதோறும் வருத்தம்தான் ஆனால் அனைவரது நிலையையும் அவனால் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடிந்தது நடந்த கசப்பான அனுபவம் திருமணத்தின் மீது இருந்த பிடிப்பை ஆதர்ஷனுக்கு போக்கி இருப்பது தெல்ல தெளிவாக விளக்கியது மகனுக்கு எப்படியாவது திருமணம் முடித்து வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்த யசோவின் மனநிலையும் தங்களால் தான் ஆதர்ஷன் இப்படி தனியே நிற்கிறான் என்ற வருத்தமும் ஜான்விக்கு இருப்பதையும் அவனால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது யாரின் பக்கமும் பேச முடியாமல் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை விட்டவன் ஆத்திரையின் தோளில் ஆதரவாக தட்டிவிட்டு வெளியேறினான் அத்தியாயம் ஐந்து வெள்ளை கவுன் உடுத்தவில்லை நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் கூட்டம் இல்லை தந்தையின் கரம் பிடித்து தேவாலயம் அழைத்து வரப்படவில்லை கேமராக்களின் ஒளிவீச்சு இல்லை இப்படி ஜோத்ஸ்னாவின் திருமணத்திற்கு திட்டமிடப்பட்ட ஆர்ப்பாட்டங்கள் எதுவுமே இல்லை இரு குடும்ப உறுப்பினர்கள் மட்டுமே சூழ்ந்திருக்க ஒலி நாடாவில் நாதஸ்வர இசை முழங்க அச்சதை தூவி அஸ்வின் ஜோத்ஸ்னாவின் திருமணம் நடந்தேறி கொண்டிருந்தது கைக்கட்டு பிரிக்கப்படாத நிலையில் மருத்துவமனை உடுப்பு அணிந்து வெயிலில் இருந்து பிடுங்கி எறிந்த கொடி போல வாடி வதங்கி இருந்தவளின் காதல் தனக்கே தனக்கென்று கிடைத்து விடாதா என்ற ஏக்கத்துடனே அவளது கழுத்தில் பொன்மஞ்சள் சரடை அணிவித்திருந்தான் அஸ்வின் குடும்பத்தில் அனைவருக்கும் ஜோத்ஸ்னா குணமாகி மருத்துவமனையை விட்டு வந்ததும் திருமணம் வைத்துக் கொண்டால் என்ன என்று கேள்வி எழுப்பிய போதும் பிடிவாதமாக இருந்தவனுக்கு துணை நின்று ருத்ரனும் ஆதர்ஷனும் நடத்தி கொடுத்தனர் திருமணம் வேண்டாம் என்று ஆதர்ஷ் மறுத்ததும் அவன் ரஞ்சித்தை பேசிய பேச்சை கேட்டு ஆத்திரையின் கோபம் கொள்ள அவனது கோபம் அறிந்த யசோ தந்தை மகனுக்கு இடையே ஏதும் ரசாபாசம் நேர்ந்துவிடக் கூடாதே என்று அஞ்சி அவனை முந்திக்கொண்டு இடி போல ஆதர்ஷனின் கன்னத்தில் கரத்தை இறக்கினாள் பல வருடங்கள் கழித்து தாயின் கோபம் அது கூட ஒரு வகையில் ஆதர்ஷனின் மனதிற்கு இதத்தைத்தான் கொடுத்தது ஏண்டா ஏன் இப்படி என் உயிரை வாங்குற நிம்மதிங்கிறதே எனக்கு இருக்க கூடாதுன்னு ஆண்டவன் முடிவு பண்ணிட்டான் போல ஏண்டா இப்படி மாறிட்ட ஆதர்ஷா என்று அழுத தாயை தோளோடு அணைத்து கொண்டு ருத்ரனின் விழிகளில் அடிப்பட்ட வலி அப்பட்டமாக தெரிந்தது இப்போது கூட ஜான்வே திருமணம் செய்ததற்கு வருந்தவில்லை அவன் ஆனால் சற்று நிதானமாக அதை கையாண்டி இருக்க வேண்டுமோ அன்று யார் மனத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாத தனது அதிரடிதான் தம்பியை இப்படி மாற்றியதோ என்று நொந்துதான் போனான் அதன் பின் யசோவும் ஆத்ரேனும் ஆதர்ஷனிடம் பேச்சு வைத்துக் கொள்ளவில்லை ஜோத்ஸ்னாவின் கைக்கட்டு பிரிக்கப்படாமல் இருக்கும் பட்சத்தில் திருமணத்தை சற்று தள்ளி வைத்துக் கொள்ளலாமே என்று திடீரென்று எண்ணம் எழுந்தது அஸ்வின் உடனடியாக நடந்தாக வேண்டும் என்று பிடிவாதம் பிடிக்க ருத்ரன் அவனது தாய் தந்தையையும் ஜோனத்தன் காயத்ரி ஜான்வியையும் சமாதானம் செய்து திருமணத்தை நடத்தி முடித்திருந்தனர் திருமணத்தன்று ரஞ்சித்திற்கு ஒரு முக்கிய அறுவை சிகிச்சை இருக்க ஸ்வேதா மட்டுமே வந்திருந்தாள் மகளின் திருமணம் தடைப்பட்டதில் உறவுகளின் முன் தலை இறக்கமாக அதோடு மகளின் வாழ்க்கை நினைத்து வேறு கவலை கொண்டு கணவன் மனைவி இருவரும் மனம் நொந்து இருந்தாலும் காயத்ரி மற்றும் ஜானத்ரின் நட்புக்காக மனதில் கவலையை மறைத்து கொண்டு திருமணத்தில் கலந்து கொண்டாள் யசோ ஆத்ரேனிடம் எதுவுமே பேசாமல் ஆதர்ஷனை திரும்பியும் பார்க்காமல் திருமணம் முடிந்த கையோடு கிளம்பியும் விட்டாள் ராதாவுக்கும் அன்று அவசர சிகிச்சை பிரிவில் பணி அதனால் அவளால் திருமணத்தில் கலந்து கொள்ள இயலவில்லை இல்லாவிட்டாலும் ஆத்ரேனின் குடும்பம் குறிப்பாக ஆதர்ஷன் இருக்கும் இடத்திற்கு மகள் செல்ல ரஞ்சித் தடை விதித்திருந்தான் 
ராதா ஜோத்ஸ்நாய் விட இரண்டு வருடம் மூத்தவள் ஆதலால் மகள் திருமணத்தை நிரந்தரமாக மறுத்து விடுவாளோ என்று பெற்றோராக இருவருக்கும் நிரம்ப கவலை இருந்தது அதில் மேலும் மேலும் ஆதர்ஷனை நேரில் பார்த்து கைகூடாமல் போன காதலை நினைத்து மகள் ஏங்கி கரைவதில் துளி அளவு கூட விருப்பமில்லை திருமணம் முடிந்த கையோடு பதிவாளரை வரவழைத்து சட்டப்படி திருமணத்தை பதிவும் செய்து முடித்தனர் நடந்து முடிந்த நிகழ்வுகளில் ஜோத்ஸ்னா மனம் மறத்து போன நிலையில் இருந்தாலும் அவளே அறியாத வகையில் உள்ளே ஒரு இதம் பரவுவதை உணர்ந்தவளுக்கு தான் எப்படி உணர்கிறோம் என்றே தெரியவில்லை ஒரு கேடு கெட்டவனை தனது தேர்வாக தந்தை முன் கொண்டு நிறுத்தியதை நினைத்தே குன்றி கொண்டு இருந்தவள் இப்போது அத்தனை தூரம் முகத்தில் அடித்தது போல அஸ்வினின் காதலை மறுத்து சென்றுவிட்டு இன்று அவனையே திருமணம் செய்யும் நிலையை நினைத்து மேலும் குன்றலாகத்தான் இருந்தது அவன் கொஞ்சமாவது ஒரே ஒரு சொல்லாவது அதை பற்றி சுட்டி காட்டி பேசியிருந்தால் கூட மனம் சமன்பட்டிருக்கும் ஆனால் ஏதோ பெறாமல் பெரும் பேறு பெற்றது போல தன்னை திருமணம் செய்ததை வரமாக நினைத்து முகத்தில் ஒரு நிறைவுடன் நின்றவனை பார்த்து அவளது குன்றலும் கோபமும் அதிகமானது எது எப்படியோ கடலில் மூழ்கி கரை சேர்ந்த உணர்வு அவளை அறியாமல் மனமெங்கும் பரவ சோர்வில் கண் மூடினாள் அவளது சோர்வை உணர்ந்து யாரும் தொல்லை செய்யாமல் அவரவர் கிளம்பி சென்றனர் ஜான்வி ஜோனத்தனுடன் பேசிவிட்டு வருவதாக கூறி தந்தையுடன் அவனது அறைக்கு செல்ல ஆத்ரேனும் யசோவும் மதுமலருடன் வீட்டிற்கு கிளம்பிவிட்டனர் கடைசியாக சகோதரர்கள் மூன்று பேர் மட்டும் தேங்கி நிற்க ஜோத்ஸ்னாவின் தூக்கம் கெடாத வண்ணம் வெளியே வந்தனர் அன்று இரவு ஆதர்ஷனுக்கு ஜெர்மனிக்கு விமானம் அதற்கு முன் அவனோடு பேச வேண்டும் என்று ருத்ரன் அங்கேயே தயங்கி நிற்க ஆதர்ஷன் அஸ்வினிடம் பாத்துக்கோபுரோ ஜோத்ஸ்னா மனசெலவுல தளர்ந்து போயிருக்கா காதலிச்சவள வம்படியா கல்யாணம் பண்றது பெருசில்ல அப்படி கல்யாணம் பண்ண பொண்ண நம்மளையே சுத்தி வர வைக்கணும் என்று அருகே நின்றிருந்த ருத்ரனை பார்த்து கொண்டே சொன்னவன் சட்டென்று குறும்பான குரலில் தேவனா நம்ம அண்ணாச்சி கிட்ட டிப்ஸ் கேளு பொண்டாட்டியா சுற்றி வர வைப்பது எப்படின்னு அனுபவஸ்த டாக்டர் வாங்கும் அளவுக்கு அதில் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஜெயிச்சிருக்கார் என்றவனை பார்த்து ருத்ரன் முறைக்க தம்பைகள் இருவரும் ஹைஃபை கொடுத்து சிரித்தனர் என்ன கிண்டல் பண்றது இருக்கட்டும் எப்போ கல்யாணம் பண்ண போற நீ இப்படி இருக்க இருக்க எனக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா என்றான் ருத்ரன் தயக்கம் கடந்து தம்பியிடம் உரிமையுடன் அண்ணா உங்களால எல்லாம் இல்ல உங்க இடத்தில் யார் இருந்தாலும் அப்படி எல்லாம் தான் நடந்துட்டு இருப்பாங்க அதனால எல்லாம் நான் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்லல என்னமோ இப்போ செஞ்சுக்க விருப்பம் இல்ல அதுவும் அவகிட்ட எனக்கு அப்படி எந்த ஃபீலும் வரலனா அதான் அவளை கல்யாணம் பண்ணி கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம்னு கல்யாணத்து நிறுத்தின என்றான் விளக்கமாக அம்மா ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்கடா நானே பல வருஷம் அவங்கள நோகடிச்சு விட்டுட்டேன் நீயும் அதே தப்ப பண்ணி வைக்காத என்றான் மன்றாடலுடன் ஒரு கணம் முகம் சுருங்க நின்றவன் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் நான் பாத்துக்கிறேன் அண்ணா கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அம்மா கிட்ட பேசுறேன் என்று அவன் கூறும் போதே ருத்ரனுக்கு ஜான்வியிடம் இருந்து அழைப்பு வர சட்டென்று அழைப்பை ஏற்றவன் என்னம்மா வீட்டுக்கு போகலாமா நீ லாபிலேயே இரு நான் வரேன் என்று மனைவியின் அழைப்பில் அவளிடம் செல்ல துடித்தவனை பார்த்து ஆதர்ஷன் குறும்புடன் மெலிதாக புன்னகைக்க அஸ்வின் சத்தம் போட்டு சிரித்து வைத்தான் அவனை கோபமாக ஒரு பார்வை பார்க்க முயன்று முடியாமல் தானும் மெலிதாக சிரித்து தலையசைப்புடன் விடை பெற்று சென்றான் ருத்ரன் சரிடா நைட் ஃபிளைட் கிளம்புற டேக்கர் என்று அஸ்வினை அணைத்து விடை பெற்ற ஆதர்ஷனிடம் நான் இங்கிருந்தே ஏர்போர்ட் வரேன் என்ற அஸ்வினை ஆதர்ஷன் மறுத்து நீ ஜோஸ்னா கூட இரு என்றான் இங்க இருந்து பக்கம் தானே ஏர்போர்ட் ஒரு மணி நேரம் நர்ஸ் இருப்பாங்க கூட என்றவன் தொடர்ந்து ராதா நல்ல பொண்ணுடா அவளுக்கு உன்ன ரொம்ப பிடிக்கும் கொஞ்சம் யோசிச்சிருக்கலான் நீ எத்தனை நாள் இப்படியே இருக்க போற என்று கேட்டே விட்டான் மனது பொறுக்காமல் ஒரு பெருமூச்சை வெளியிட்டு நீ ஜோத்ஸ்னா கிட்ட தலை கூப்புற விழுந்த மாதிரி நானும் யார்கிட்டையாவது விழும்போது கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் என்று விளையாட்டாகவே அந்த பேச்சை தவிர்த்து விட்டு ஒரு தலையசைப்புடன் விடை பெற்று மின்தூக்கில் நுழைந்து தரைத்தளத்திற்கு வந்தபோது எதிர்பட்டாள் ராதா சில வருடங்களுக்கு முன் பார்த்த அதே தோற்றம் ஆனால் முகம் இப்போது வயதுக்கும் வகிக்கும் பதவிக்கும் தக்க குழந்தைத்தனம் மறைந்து மெருகேறி இருந்தது எலுமிச்சை வண்ண லினன் சில்க் புடவை அணிந்து அதன் மேல் வெள்ளை அங்கி அணிந்து கையில் ஸ்டெதஸ்கோப்புடன் அவன் முன் நின்றாள் கைகளை கட்டிக்கொண்டு அவன் முன் அவள் நின்ற விதமே என்னிடம் பேசாமல் நீ செல்ல முடியாது என்று கூறாமல் கூற அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் டியூட்டி டைம் போல வேலை நேரத்தில் டியூட்டியை பார்க்கப்போ என்று கூறி விலகி நடக்க முயன்றவனின் வழியை மறித்து நின்றவள் எனக்கு இப்போ பிரேக் டைம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பேசிட்டு போகலாம் நீங்க இந்த ஐந்து நிமிடத்தில் உங்க கற்புக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது அதுக்கு நான் பொறுப்பு என்றவளை தீவிழி விழித்தவனிடம் 
எதுக்காக அப்படி சொன்னீங்க காசை பார்த்து வலை வீசினேன்னு எதுக்காக சொன்னீங்க என்றவளின் கண்கள் கலங்கி போனது அதை பார்த்து பேச முடியாமல் ஆதர்ஷன் தடுமாறி நின்றது சில வினாடிகள் தான் தனது முழு உயரத்திற்குமாக நிமிர்ந்து காதலும் இல்லை எந்த கருமமும் இல்லைன்னு தெளிவா சொல்லியும் இப்படி பின்னாடியே வரும் பொண்ண வேற எப்படி சொல்ல சொல்ற என்றான் இறுகிய குரலில் அப்படி பேசும் தன்னையே வெறுத்தபடி அவனது மனதிற்கு புரிந்துதான் இருந்தது ராதாவின் உண்மையான நேசத்தை பற்றி ஆனால் அவனுக்கும் காதல் கல்யாணம் என்ற பிணைப்பிற்கும் ஒத்து வராது அவள் தன்னை மறந்து வேறு வாழ்வை தேடிக்கொள்வதுதான் நன்று என்று தன்னைத்தானே நியாயப்படுத்தி கொண்டான் அப்போ என்னோட காதல் போய் உங்க பணத்தை உங்க செல்வாக்க பார்த்து வந்ததுன்னு சொல்றீங்களா என்றபோது அவளது குரல் தழுத்தழுத்தது சட்டென்று பதில் கூற முடியாமல் தடுமாறியவன் வேற எப்படியும் எனக்கு நினைக்க தோணல என்றான் நீங்க பொய் சொல்றீங்க நீங்க என்னை பத்தி அவ்வளோ தப்பா நினைக்க மாட்டீங்க என்றாள் அவனை உணர்ந்தவனாக நீயா எதையாவது நினைச்சா அதுக்கு நான் பொறுப்பில்ல என்றான் விட்டேத்தியாக அவனை அதிர்ந்த விழிகளால் ஏறிட்டு எனக்கு தெரியும் இன்னும் பழைய காதல் உங்க மனசுல ஓடிட்டு இருக்கு அதான் என்னை பத்தி தப்பா சொல்லி என்ன வேண்டாம்னு சொல்றீங்க என்றாள் அவன் மீண்டும் மீண்டும் மறுப்பை தாங்கிக் கொள்ள இயலாது என்ன பேசுகின்றோம் என்று உணராது வார்த்தைகளை விட்டாள் ஏய் என்ற கர்ஜனையோடு அவளது குரல் வலையை பற்றியவன் என்னடி நினைச்சிட்டு இருக்க ஹா என்ன நினைச்சிட்டு இந்த வார்த்தையை சொன்ன என்றவன் அவள் மூச்சுக்கு தவிப்பதை பார்த்து கைகளை விளக்கி கொண்டு தனது சிகையை அழுந்து கோதி கொண்டு இருக கண்மூடி திறந்தவன் மற்றவனங்களுக்கெல்லாம் காதல் தோத்து போனா கூட காதலிய கடைசி வரைக்கும் நினைச்சிட்டு இருக்கும் பாக்கியம் கிடைக்கும் எனக்கு அது கூட இல்லடி எனக்கு அண்ணி அம்மா ஸ்தானத்துல இருக்காங்க தப்பா பேசாத என்று கூறி விலகி நடந்தவனை பார்த்த போதுதான் அவள் உதிர்த்த வார்த்தைகளின் வீரியம் புரிந்து குற்ற உணர்வில் தத்தளித்தாள் நேற்று இரவுதான் அவளது தந்தை அவளுக்கு வேறு மாப்பிள்ளை பார்க்க இருப்பதாக கூறியிருந்தார் அதற்கு முன் இவனிடம் நேரில் பேசி பார்க்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தாள் அவளை பற்றி அவன் சொன்ன வார்த்தைகளுக்கு காரணம் கேட்க நினைத்தாள் அதுவும் தோல்வியில் முடிய அவளது கண்கள் தானாக கலங்கியது மருத்துவம் முதல் வருடம் சேர்ந்த போது முதன் முதலாக ஆதர்ஷனுக்கும் அஸ்வினுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அஸ்வின் என்று நினைத்து ஆதர்ஷிடம் வம்பு செய்ய ஒரு சிறு குழந்தையை ரசிக்கும் பாவத்துடன் உதட்டோரம் துடித்த சிரிப்பை அடக்கியபடி முகத்தில் கடுமையை பூசிக்கொண்டு நான் அஸ்வின் இல்ல ஆதர்ஷ் என்று அவளது தலையில் தட்டிவிட்டு சென்ற நொடியில் அவளுள் எதுவோ பிறழ்ந்தது அன்று துளிர்த்த உணர்வு என்று ஆதர்ஷனுக்கு ஜான்வியுடன் திருமணம் என்று உறுதியாயிற்றோ அன்று அவளது மனதில் விருட்சமாக வளர்ந்திருப்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் தனிமையில் அன்று அவள் அழுத அழுகை அம்மம்மா இன்றளவும் அந்த நாளின் நினைவு அவளது மனதில் தங்கிவிட்ட ஒன்று அதன்பின் ஜான்வியுடனான திருமணம் தடைப்பட்ட அன்று ஆதர்ஷனின் முகம் கலங்க திருமண மண்டபத்தை விட்டு சென்றபோது அவனது வருத்தம் அவளையும் வருத்தினாலும் மனதில் மகிழ்ச்சி எழாமல் இல்லை அந்த திருமணம் தடைப்பட்டதே தன்னுடன் அவன் சேரவே என்று திடமாக நம்பியது பேதை உள்ளம் அதற்கு தக்க இனி ஒருபோதும் அவனை இழந்துவிடக் கூடாது என்ற நினைவு அவளது மனதில் ஆள எழுந்தது அதன் பின் தயக்கமின்றி அடுத்து கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தில் அவளது காதலை பழிச்சென்று அவனிடம் சொன்னாள் அவனது மறுப்பை எதிர்பார்த்தேதான் அவனிடம் காதல் சொன்னாள் அதனால் அவன் ஏற்காமல் போனது பெரிதாக தாக்கவில்லை அவளது காதலின் மீது அவளுக்கு அசாத்திய நம்பிக்கை இருந்தது அவன் எங்கு சென்றாலும் கடைசியில் சேரும் இடம் தான் தான் என்று திடமான நம்பிக்கை அவன் மறுத்து சென்ற பின்தான் அவளுள் இன்னும் இன்னும் ஆழமாக அவனே அறியாமல் இறங்கி கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் திருமண தேதி முடிவு செய்த போது கூட அவனிடம் கேட்காமல் ஏற்பாடுகள் நடக்கிறது என்று உறுத்தல் இருந்தாலும் எப்படியோ அவனது கை சேர்ந்தால் போதும் என்ற நினைவு மட்டும் அவளிடம் இதோ இப்போது திருமணத்திற்கு சில நாட்களே இருக்கும் போது திருமணத்தை மறுத்து தனது காதலியும் உதறி செல்கிறவன் மீது இந்த நொடி கூட கோபம் வர மறுத்தது அவன் முன் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற ரோஷம் வராமல் விலகி செல்லும் அவனது பரந்த முதுகை ஓடி சென்று அணைத்துக் கொள்ள துடிக்கும் வெட்கம் கெட்ட தன் மனதிடம்தான் கோபம் வந்தது அதுவும் தந்தையிடம் அவன் பேசிய பேச்சுக்கு நிச்சயமாக அவன் முன்பு தான் நல்ல இடத்தில் திருமணம் முடித்து நன்றாக வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்பதற்காகவே தனது திருமணத்தில் தந்தை தீவிரம் காட்டக்கூடும் என்று அறிவாள் அடுத்த ஒரு வாரத்தில் தனக்காக ஒரு மாப்பிள்ளையை தனது தந்தை கொண்டு வரப் போவதையும் எல்லாம் புறம் இருந்தும் பாசத்தால் அணை போட்டு அவளை தனது காதலை தனக்குள் புதைத்து கொண்டு மனம் மறித்து திருமணத்திற்கு சம்மதிக்கப் போவதையும் அவள் அப்போது அறிந்திருக்கவில்லை 
பெண் மாலையில் விமான நிலையம் செல்லும் நேரம் நெருங்க அதுவரை கூட யசோவும் ஆத்ரேயனும் ஆதர்ஷனுடன் பேசவில்லை ஒரு கட்டத்திற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் தாய் தந்தையின் அறைக்குள் நுழைந்து யசோவின் அருகே மண்டியிட்டு அமர்ந்தவன் பேசுங்கம்மா நீங்க பேசாமல் ஐயாவும் பேசல நான் என்ன தப்பு பண்ண என்று கேட்ட மகனை முடிந்த அளவு முறைத்தாள் யசோ அதில் தலையை கோதி கொண்டு சரி கல்யாணத்தை நிறுத்தினதுதான் கோபம் புரியுது ஆனா கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்ல கூட எனக்கு உரிமை இல்லையா இப்போ எனக்கு நிஜமாவே அப்படி ஒரு எண்ணம் இல்லம்மா இது எல்லாம வற்புறுத்தி வர வைக்கும் விஷயம் ஏ ஐயா நீங்க சொல்லுங்க அப்படி வற்புறுத்தி அந்த எண்ணத்தை வரவழைத்து விட முடியுமா என்று யசோவிடம் தொடங்கி ஆத்ரேயனிடம் முடித்தான் மகன் சொல்வதில் இருந்த நியாயம் ஆத்ரேயனுக்கு புரிந்தது இதற்காகத்தானே அவனிடம் கேட்காமல் திருமணத்தை உறுதி செய்ய வேண்டாம் என்று அவன் சொன்னது அவனை கவலையாக பார்த்த தாயின் இரண்டு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு பிளீஸ்மா இதுவரை நான் கல்யாணத்தை பத்தி யோசிக்கவே இல்ல எனக்கு யோசிக்க கூட பிடிக்கல அதான் உண்மை என்னமோ ஒரு வெற்றிடம் மனசுல என்றான் யசோவின் மடியில் தலை சாய்த்து அவனிடமிருந்து வலது கையை உருவியவள் அவனது தலை கோத அவளது மடியில் அவனது கண்ணீர் சூடாக இறங்கியது அதை உணர்ந்து யசோவின் கண்களில் இருந்து இரண்டு நீர்மணிகள் அவனது தலையில் பட்டு சிதற சட்டென்று தனது கண்களை துடைத்து கொண்டு நிமிர்ந்தவன் அதற்கு மேல் தனது மனதை திறக்காமல் இருக்கி கொண்டான் அழாதிங்கம்மா சீக்கிரமே சரியாயிடுவேன் இப்போ என்ன வயசாச்சு எனக்கு இப்படி கல்யாணத்துக்கு அவசரப்படுத்துறீங்க நீங்க ஐயாவை கல்யாணம் பண்ணும்போது ஐயாவுக்கு என்ன வயசாச்சோ அதை விட சீக்கிரமாவே நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா என்று தீவிரமாக ஆரம்பித்து ஆத்ரேனை பார்த்து குறும்பாக புன்னகைத்து முடித்தான் மகனின் குறும்பு புரிந்து அவனை செல்லமாக முறைக்க முயன்று தோற்றான் ஆத்ரேயன் அதற்குள் தன்னை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்த யசோ கண்களை துடைத்து கொண்டு அவனது காதை பிடித்து திருகி உங்க ஐயாவோட எல்லாம் உங்க யாராலையும் போட்டி போட முடியாது மகனே அவர் இன்னைக்கு கூட உங்க மூணு பேருக்கும் அண்ணன் மாதிரி தான் இருக்கார் என்றவளை காதலாய் பார்த்து சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டான் ஆத்ரேயன் அதில் அனைவரது முகத்திலும் புன்னகை எழ இப்படியே சிரிச்சுட்டே வழி அனுப்புங்க பிளீஸ் சீக்கிரம் என் மனச மாத்திக்க முயற்சி பண்ற என்றான் மகன் ஒரு பெருமூச்சுடன் இந்த அளவுக்கு அவன் இறங்கி வந்ததே போதும் என்று நினைத்தனர் இருந்தும் ஆதங்கம் தாங்க முடியாமல் அதுக்கு ஏண்டா ரஞ்சித் கிட்ட அப்படி பேசின தர்ஷா பெரியவங்கன்னு மட்டும் அறியாதை இல்லாம பணத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் குடும்பமா நம்ம ான் ஆத்ரேயன் கண்டிக்கும் குரலில் அதில் தந்தையை பார்த்து புன்னகைத்தவன் ஐயா அப்படி பேசினாதான் அவளை உருட்டி மிரட்டி வேற பையனை பார்த்து கல்யாணம் செய்து வைப்பாங்க இல்ல இவ காதல் காதல்னு பேசுறத கேட்டுட்டு அவங்களும் தயங்கிட்டே இருப்பாங்க என்றான் மைந்தன் அவ உன் அவ்வளோ காதலிக்கிறான்னு தெரிஞ்சும் ஏண்டா இப்படி பண்ற என்று ஆயாசமாய் கேட்க வாய்த்திருந்தவள் ஆத்ரேனின் பார்வையில் கேட்காமல் விடுத்தாள் யசோ எல்லாத்தையும் பேக் பண்ணியாச்சா எதையும் மறக்கலையே என்றான் ஆத்ரேயன் ம்ஹும் என் மேல கோபம் இருந்தாலும் அம்மா மூட்டை கட்டி வச்ச பொடி வத்தல் ஊருகா அத்தனையும் பேக் பண்ணியாச்சு என்றவன் யசோவை இருக அணைத்து விடுவிக்க நடந்த அனைத்தையும் புன்னகையோடு பார்த்து கொண்டு நின்றான் ருத்ரன் நேரம் கடக்க குடும்பத்தில் அனைவருமே கிளம்பி விமான நிலையம் சென்றனர் அவனை வழி அனுப்ப ஒரு தாய்க்கு பத்து பிள்ளைகள் இருந்தாலும் அனைவருமே சமம்தான் அனைவரும் தன்னுடனே இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம்தான் பிரதானமாக இருக்கும் யசோவும் அதற்கு விதிவிலக்கல்ல மற்ற பிள்ளைகள் அருகிலேயே இருந்த போதும் ஒருவன் மட்டும் விட்டு விட்டு தொலைதூரம் செல்வது யசோவுக்கு அழுகையைத்தான் வரவழைத்தது அவளோடு சேர்ந்து மதுமலரும் கண்கலங்க தங்கையின் தலையில் தட்டியவன் அம்மா அழுதா அவங்கள சமாதானப்படுத்தணும் அதை விட்டுட்டு நீயும் சேர்ந்து அழுதுட்டு இருக்க என்று தங்கையை தோளோடு அணைத்து கொண்டவன் தாயிடம் அடுத்து இவளுக்கு மாப்பிள்ள பாருங்க அடுத்த பிளைட்ல பறந்து வந்துடுற என்று ஆதர்ஷன் கூறும் போதே மதுவின் முகம் இருள அவள் தன்னை சமாளித்துக் கொள்ள சில நொடிகள் ஆயிற்று மற்றவர்கள் யாரும் கவனிக்கவில்லை என்றாலும் ஆத்ரேனின் கண்களில் அது தவறாமல் விழுந்து அவனது மனது அதை குறித்து கொண்டது அனைவரிடமும் பிரியா விடை பெற்று ஜான் வீடம் டேக்கர் அண்ணி என்றவன் ருத்ரனிடமும் அஸ்வினிடமும் அனைத்து விடை பெற்றான் அத்தியாயம் ஆறு சென்னையில் இருந்த பெங்களூருக்கு அந்த மழை நாளில் நீண்டதொரு பயணம் அஸ்வின் காரை மௌனமாக ஓட்டி கொண்டு வர அருகே அமர்ந்திருந்த ஜோத்ஸ்னாவின் கண்கள் கலங்கி சிவந்து அவ்வப்போது கண்ணீர் துளிகள் சிந்திய வண்ணம் இருந்தது அவர்களின் திருமணம் முடிந்து நான்கு மாதங்கள் கடந்திருந்தது திருமணம் முடிந்த நாற்பத்தைந்தாவது நாள் ஜோத்ஸ்னாவை அழைத்துக் கொண்டு பெங்களூரில் அவர்களுக்காக வாங்கிய வீட்டில் குடிபுகுந்தான் அஸ்வின் 
அவள் முன்பு வேலை செய்து கொண்டிருந்த நிறுவனத்தை விட்டுவிட்டு தனக்காக தனியாக சிறிய அளவில் ஒரு ஆடை வடிவமைப்பு மையத்தை தொடங்கியிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா ஆறு மாதங்கள் கழித்து அவளுக்கு சின்ன ஒரு அறுவை சிகிச்சை அதைத் தொடர்ந்து பேச்சு பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறியிருந்தனர் தூத்துக்குடியை விட்டு பெங்களூரிலேயே இருக்க இதுதான் முக்கிய காரணம் பெரிதாக இந்த நான்கு மாதத்தில் அவர்களின் உறவில் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை அஸ்வின் எது சொன்னாலும் ஏட்டிக்கு போட்டியாகத்தான் நடந்து கொண்டாள் ஜோத்ஸ்னா புயல் நேரத்தில் கட்டுமரத்தில் பயணம் போகும் நிலையில் தான் இருந்தான் அஸ்வின் அவளுக்காகவே மருத்துவமனையில் கூடுதலாக இரண்டு சிறந்த குழந்தை நல மருத்துவர்களை நியமித்து அவனது வேலை நேரத்தை குறைத்து கொண்டான் பகலில் மட்டுமே மருத்துவமனை சென்று வருபவன் அவள் அலுவலகம் விட்டு வரும் முன் வீட்டில் இருப்பான் ஆனாலும் கண்டு கொள்ளாமல் தனது அறையில் சென்று முடங்கிக் கொள்வாள் வார இறுதி நாட்களில் அரை கதவு உணவு வேலைக்கு மட்டுமே திறக்கப்படும் அவனாக வலிய சென்று பேசினாலும் நிமிர்ந்தும் கூட பார்க்காமல் கடந்து செல்பவளை எப்படி அணுக என்று தெரியாமல் தான் தவித்து கொண்டிருந்தான் நண்பனாக அவளது மனதில் தடம் பதித்து பிறகு அன்பனாக மாறிக்கொள்ளலாம் என்ற முயற்சியில் மனம் தளராத விக்ரமாதித்தனைப் போல முயன்று கொண்டிருந்தான் அவள் எத்தனைக்கு எத்தனை விலகி செல்ல முயன்றாலோ அத்தனைக்கு அத்தனை அவளது தேவைகளை பார்த்து பார்த்து செய்ய தொடங்கினான் அதுவே அவளது கோபத்தையும் குற்ற உணர்வையும் அதிகரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தது இதன் இடையே அவனது அணுகுமுறையும் புன்னகையும் சிறுக சிறுக அவளை மனதில் அவன் மீது நேசத்தை வளர செய்து கொண்டிருந்தது அவனை திருமணம் செய்ததில் இருந்து ஒரு நாளைக்கு ஆயிரம் முறையாவது இவனை எதற்காக மறுத்தோம் மறுக்காமல் இருந்திருந்தால் இந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கும் பரிதவிப்புக்கும் அவசியமே இருந்திருக்காதே சொர்க்கமாக அமைந்திருக்க வேண்டிய வாழ்க்கை இப்படி ஆனதே என்ற கவிழிறக்கமும் கூடிக்கொண்டே போனது அதை அவனிடம் வெளிப்படுத்தும் வகை அறியாமல் அதுவும் கோபமாகவே வெளிப்பட்டது இந்த நிலையில்தான் ஜோத்ஸ்னாவின் தமையன் ஆரியனுக்கு நிச்சயம் செய்தி இருந்த பெண் மரணமடைந்த செய்தி கேட்டு மீண்டும் மொத்த குடும்பமும் துக்கத்தில் ஆழ்ந்தது இறப்பிற்கு சென்றுவிட்டு இப்போது திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர் எப்போதும் வாடாத புன்னகியுடன் வலம் வரும் ஆரியனின் மீது அஸ்வினுக்கு எப்போதுமே இடம் புரியாத பாசம் உண்டு இன்று நிலை குலைந்து அவன் நின்ற தோற்றம் அவனுக்கே மனதில் வாழ்கொண்டு அறுக்க கூட பிறந்தவர்களுக்கு கேட்கவா வேண்டும் அதிலும் இன்னும் ஒரே மாதத்தில் குழந்தை பிறக்க இருக்கும் நேரத்தில் அவனது உயிர் தோழி ஜான்வி அழுது துடித்தது இப்போதும் மனதில் நின்று வதைத்தது அவளுடன் சேர்ந்து மௌன கண்ணீர் வடித்த தன்னவளை நினைத்து மனம் துவண்டது அழுது துடித்த ஆரியனை ருத்ரன் தாங்கிக் கொள்ள மாமா என்னலதான் மாமா என்னலதான் போயிட்ட மாமாவ நான் தான் கொண்டுட்டேன் என்று அழுது துடித்த ஆரியனை முற்று முழுதாக தனது பொறுப்பில் ஏற்றுக்கொண்டான் ருத்ரன் ஏற்கனவே தனக்கு நடந்த அனர்த்தங்களில் மனது துவண்டு இருந்த ஜோத்ஸ்னா தமையனது வாழ்விலும் புயல் வீசுவதைக் கண்டு மேலும் பலவீனப்பட்டு அழுகையில் கரைந்தாள் சாய்ந்து அழ கணவனின் மார்பை மனம் வெகுவாக நாடியது எப்போதுமே தன்னை விலக்கி வைக்கும் மனைவியை இந்த நேரத்தில் மேலும் இம்சிக்க வேண்டாம் என்று வயிற்று பிள்ளையோடு கதறும் ஜான்வியை அணைத்து கொண்டான் அஸ்வின் ஹே இங்க பார் ஜான் நான் சொல்லணும்னு இல்ல உனக்கே தெரியும் வயிற்றில் பேபியை வச்சுட்டு இப்படி அழாத சொன்னா கேளுடா ஜான் என்று அவளை மார்போடு அணைத்து ஆறுதல் கூறிக்கொண்டிருந்தான் தள்ளி நின்று பார்த்து கொண்டிருந்த ஜோத்ஸ்னாவுக்குள் கோபம் கணன்றது அவர்களின் நட்பை பற்றி நன்கு அறிவாள் தமக்கை மீது அதிக பாசமும் உள்ளது அதுவும் அவள் இருக்கும் நிலையில் கணவன் அவளை கவனிப்பதுதான் முறை என்று புரிந்திருந்தாலும் அந்த நேரம் அவளுக்கு உரிமை உணர்வு தலை தூக்கியது நிறைமாதமாக இருக்கும் தோழியின் கதறலை பொறுக்க முடியாமல் மற்றது மறந்து அவளை தேற்றிக் கொண்டிருந்தவன் நிமிர்ந்து மனைவியை ஒரே ஒரு பார்வை பார்த்து ஆறுதலாக இமை மூடி திறந்திருந்தால் கூட அவளது மனது தேறி இருக்கும் அங்குதான் அஸ்வின் ஒரு சிறு பிழைவிட அதுவே அவனது மனைவி அவனிடம் பல நாட்கள் கோபம் கொள்ளவும் சிறு சிறு பார்வைகளுக்கு கூட தடை போடவும் போதுமானதாக இருந்தது அப்போது தொடங்கிய அவளது பாராமுகமும் இதுவரை தொடர்கிறது முதலில் அவளை கவனிக்காமல் போனாலும் ஒரே நாளில் அவளது மாற்றத்தை கண்டு கொண்டான் முன்பெல்லாம் அவனது பேச்சுக்கு நேரிதராக ஏட்டிக்கு போட்டியாக செய்து அவனை வெட்டும் பார்வை பார்ப்பவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்க்கவும் மறுத்தாள் என்ன ஆச்சவளுக்கு என்று புரியாமல் குழம்பி தவித்தது என்னவோ அஸ்வின் தான் அவன் மீது அவளுக்கு முளைத்திருந்த காதலும் அதனால் தோன்றிய உரிமை உணர்வும் அவளது பார்வையில் கூட வெளிப்படாமல் போக அஸ்வினுக்கு அவளது ஒதுக்கத்தின் காரணம் தெரியாமலே போனது இதோ அனைத்து காரியங்களும் முடிந்து பெங்களூருக்கு சென்று கொண்டிருக்கின்றனர் இதோ இப்போது கூட காரின் ஜன்னல் கண்ணாடியில் சாய்ந்து அழுது கொண்டு வருகிறாள்
அவன் கேட்ட கேள்விகள் பேசிய பேச்சு எதற்குமே இமை கூட அசையாது புறக்கணித்தாள் ஏன் அமுல் இப்படி பண்ற அட்லீஸ்ட் எப்பவும் போல முறைச்சாவது பார் அதுக்காவது என்ன நிமிந்து பாருடி என்று மருக மட்டுமே முடிந்தது கிளம்பும் போது ருத்ரன் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அங்கு இருந்த சூழ்நிலை மற்றவர்கள் இவர்களை கவனிக்கும் நிலையில் இல்லை ஆனால் ருத்ரன் கவனித்திருப்பான் போலும் அஸ்வினை தனியே அழைத்து என்னடா பண்ணிட்டிருக்கனே என்றான் எடுத்த எடுப்பில் ஒன்றும் புரியாமல் விழித்தவன் என்ன அண்ணா என்றான் புரியாமல் புருஷம் பொண்டாட்டிக்கு நடுவில் நடக்கிறத பத்தி வெளியால் கேட்க கூடாதுதான் என்றவன் ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து ஏண்டா கல்யாணமாகி இத்தனை நாளாச்சு அவ ஒரு பக்கம் நின்று அழுதுட்டு இருக்கா நீ அவ பக்கத்துல கூட போகல என்ற தமையனை பார்த்து ஜான்வி அழுதுட்டு இருந்தானா அவ கூடவே இருந்த என்றான் விளக்கமாக அவளை பார்த்துக்க நானும் மாமாவும் இருக்கோம் ஜான்வி ரொம்ப மெச்சூர்ட் ஜோத்ஸ்னா அந்த மாதிரி இல்ல துக்கமோ சந்தோஷமோ பொண்டாட்டி புருஷனை தாண்ட முதல்ல தேடணும் நீ என்ன சமாதானப்படுத்தியும் என் பொண்டாட்டி என்ன தானே தேடினா அதுதான் லவ் என்றவன் தொடர்ந்து நீ இன்னும் அவளை தேட வைக்கல இல்ல அவளோட தேடல உணரல என்றான் ஆற்றாமையுடன் அ அண்ணா அது அவளுக்கு இஷ்டம் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டேன்னு இன்னும் என் மேல வருத்தம் இருக்கு அதான் இந்த நேரத்துல அவளை தொல்ல பண்ண வேண்டாம்னு என்று இழுக்க அவனை பார்த்து முறைத்தவன் ஆளாளுக்கு வாழ்க்கைய சிக்கல் ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க என்றவன் இந்த ஆரியன் அந்த பொண்ணோட இறப்பு அவனால தானே நினைச்சு தன்னைத்தானே வதச்சிட்டு இருக்கான் இந்த ஆதர்ஷன் என்று கூறி நிறுத்தி ரஞ்சித் அங்கல் ராதாக்கு மாப்பிள்ள பார்த்து நிச்சயம் பண்ணிட்டார் அவனையே சுத்தி சுத்தி வந்த பொண்ணு அவனை நல்லா சந்தோஷமா வாழ வச்சிருப்பா அநியாயத்துக்கு அவளை தொலைச்சிட்டான் நீயும் இப்படி தள்ளி இருந்து உங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் அதிகம் இடைவெளி விழா வச்சிடாத அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன் என்று முடித்து கொண்டான் அதை இப்போது நினைத்தவன் இனி அவள் விலகி போனாலும் அவளை இழுத்து வைத்து பேச வேண்டும் அவளை முற்றும் முழுதாக அவளது கூட்டை விட்டு வெளியே வரவைக்க வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டவன் வண்டியை ரோட்டோர காஃபி ஷாப்பில் நிறுத்த சட்டென்று திடுக்கிட்டு நிமிர்ந்தாள் பெண் ஒரு கப் காஃபி குடிச்சிட்டு போகலாமா ரொம்ப நேரமா ஓட்டிட்டு இருக்கேன் ஃபீலிங் டயர்டு என்றான் இரு கைகளையும் உயர்த்தி சோம்பல் முறித்தபடி அவளுக்கு எங்கும் செல்ல பிடிக்கவில்லை அதனால் அவனது கேள்விக்கும் பதில் சொல்லாமல் அமர்ந்திருந்தாள் சரி உனக்கு வேண்டாம்னா எனக்கும் வேண்டாம் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு போகலாம் என்று இருக்கையை பின்னால் சாய்த்து கண்மூடி கொண்டான் சற்று பொறுத்து பார்த்தவள் அவனிடம் இருந்து எந்த அசைவும் இல்லை என்று உணர்ந்து திரும்பி பார்க்க வலது கையை நெற்றியில் வைத்து கண்களை மூடி படுத்திருந்தான் அவனது முகம் பார்த்த உடனேயே அவன் களைப்பாக இருப்பது புரிந்தது மனதில் இருந்த கோபம் பெண்ணுக்கு போக காதலும் தாய்மையும் சுரந்தது ஆனால் அவளது ஆகம் தன் நிலையில் இருந்து இறங்கி வந்து அவனை தொட்டு அழைக்க தயக்கம் கொண்டது என்ன செய்ய என்று நகத்தை கடித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் பெண் சட்டென்று யோசனை வந்தவளாக கார் கதவை ஓசை எழுப்பி திறந்து கீழே இறங்கினாள் அந்த சத்தத்தில் கண் விழித்தவன் அவனும் இறங்கி சனா எங்கடா போற ரெஸ்ட்ரூம் போகணுமா இரு நானும் வர என்று அவள் பின்னாடியே காரை லாக் செய்து விட்டு விரைந்தான் அவனுக்கு முன்பாக உணவகத்தினுள் நுழைந்து ஒரு இருக்கையை தேடி அமர்ந்து கொண்டாள் ஒரு ஓரமாக அமர்ந்து கொண்டு இருந்தவளின் எதிரே சென்று அமர்ந்தவன் பசிக்குதாடா என்ன ஆர்டர் பண்ணட்டும் என்றான் கரிசனையாக அதற்குள் உணவக சிப்பந்தி வந்துவிட அவள் எதுவும் கூறப்போவது இல்லை என்று உணர்ந்து உனக்கு அமெரிக்கன் சாப்சி தானே பிடிக்கும் அதுவே சொல்லவா என்று கேட்டு அவளிடம் இருந்து பதிலின்றி போனாலும் அதையே அவளுக்கான உணர்வாக கூற நிமிர்ந்து சர்வரை பார்த்தவள் அமெரிக்கன் சாப்சி வேண்டாம் என்று சைகை செய்துவிட்டு வேறு ஒரு உணவு வகையை கூறிவிட்டு திரும்பி அமர்ந்து கொண்டாள் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு வேறரிடம் அவங்க சொன்னதை மட்டும் கொண்டு வாங்க என்று தனக்கு எதுவும் சொல்லாமல் ஒரு நமட்டு சிரிப்புடன் அமர்ந்திருந்தான் சொல்லுடி என்னை நிமிந்து பார்த்து என்ன சாப்பிட சொல்லு என்று மனதோடு பேசிக்கொண்டு அவளை பார்த்திருந்தான் அவளா சொல்வாள் பிடிவாதத்தின் பிறப்பிடம் அவள் சற்று நேரம் பொறுத்து பார்த்தவள் அவன் தனக்கான உணவாக எதையுமே சொல்ல போவதில்லை என்று தெரிந்து கைத்தட்டி பேரரை அழைத்து அவனுக்கு என்ன உணவு பிடிக்கும் என்று என்னை யோசித்தும் அவனை பற்றி ஒன்றும் தெரியவில்லை அவளுக்கு தனக்கு பிடித்த உணவு வகை ஒவ்வொன்றையும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறான் தனக்கு அவனது விருப்பங்கள் ஒன்று கூட தெரியவில்லையே என்று அவளது மனது இடித்துரைக்க இதழ்களை கடித்து கொண்டவள் அவள் சொன்ன உணவு வகைகளையே அவனுக்கும் எடுத்து வர சைகை செய்துவிட்டு திரும்பி கொண்டாள் முதல் அந்த வளர்ந்து கெட்ட பணமரத்துக்கு என்ன என்ன பிடிக்கும்னு அத்தைக்கிட்ட இருந்து தெரிஞ்சுக்கணும் என்று மனதில் குறித்து கொண்டாள் 
அவளையே பார்த்திருந்தவனுக்கு சில நாட்களாக அவள் காட்டி வரும் கோபத்தின் காரணம் புரியாமல் போனாலும் அவன் மீது அவளுக்கு இருக்கும் அந்த அக்கறை புரிந்தது அதற்கே வானில் பறந்தவனின் பார்வை அவளையே காதலாக தழுவியிருந்தது மஞ்சள் நிற முட்டி வரையான குர்தாவும் கருப்பு நிற ஜீன்ஸும் அணிந்து மொத்த முடியையும் வாரி சுருட்டி ஒற்றை கொண்டைக்குள் அடக்கி இருந்தாள் பெண் ஆங்காங்கே முடி கலைந்து முகத்தில் மோத அழுததால் விழிகள் தடித்து முகம் மேலும் சிவந்து கலைந்த ஓவியம் போல இருந்தாலும் கைத்தொட்டு எழுத்து மார்போடு அணைத்து கொள்ள கைகள் துடிக்க இதழ்களை அழுந்து கடித்தபடி அமர்ந்திருந்தான் அவனது பார்வையில் அவளுக்கு சித்தம் தடுமாற தொடங்கியது முதல் முறை நாணம் என்னும் நுண்ணுணர்வு தலை தூக்கியது அவளது நிலை புரிந்து மேலும் சீண்டி பார்க்க ஆசை இருந்தும் அடக்கி கொண்டு இந்த இடம் நல்லா இருக்குல்ல நான் எப்பவும் சென்னை பெங்களூர் செல்ஃப் டிரைவ் தான் இந்த இடத்துக்கு அடிக்கடி வருவேன் என்று அவளை இயல்பாக்க பேச தொடங்கியவன் அதன் பின் வாய் ஓயாமல் பேசி கொண்டுதான் இருந்தான் இவன் எப்படா வாய மூடுவான் என்று எரிச்சல் படும் வகையில் அல்லாது அவளே அறியாமல் அவனது பேச்சில் லைக்கும் அளவிற்கு இருந்தது அவனது பேச்சு அவனை அவள் நிமிர்ந்த ஒரு பார்வை பார்க்கவில்லை இருந்தாலும் அவனது குரலை மனதில் நிறுத்தி உயிரில் ரசித்து கொண்டிருந்தாள் தருவத்திருந்த உணவு வகைகளை வந்து சேர இருவரும் உண்டு முடித்து வெளியே காரில் அமர்ந்த போதுதான் இத்தனை நேரம் நடந்தது அனைத்தையும் மறந்து அவனது பேச்சில் கட்டுண்டு இருந்தது புரிந்தது மீண்டும் தமையனை நினைத்து அவளது முகம் கசுங்கியதை பார்த்து கொண்டிருந்தவன் இங்க பாரமலோ நடந்தது எதையுமே மாத்த முடியாது துக்கம்தான் ரொம்ப பெரிய துக்கம்தான் அதுவும் அந்த பொண்ணு வாழ வேண்டிய வயசு இப்படி நடந்திருக்க வேண்டாம் உங்க அண்ணன் அவளுக்கு இப்படி ஆகணும்னு திட்டம் போட்டு ஒண்ணு கூட்டிட்டு போகல தவிர்க்க முடியாத ஆக்சிடென்ட் விதி வேற என்ன சொல்ல என்று அவன் பேச அவளது கண்கள் மேலும் கலங்க அந்த கண்ணீர் அவனது உயிர் வரை வதைத்தது அழாதடி இந்த கண்ணீர் என்னை என்னமோ பண்ணுது சனா என்று மனதோடு அரற்றியவன் தொடர்ந்து அழறதுனால நடந்த எதையும் மாத்த முடியாதமலோ நீங்க எல்லாரும் தான் ஆரியனுக்கு ஆறுதல் சொல்லணும் அதை விட்டுட்டு ஆளாளுக்கு அழுதுட்டே இருந்தா என்ன பண்ண முதல இப்படி அழறத நிறுத்து சின்ன வயசுல இருந்து நான் பார்த்துட்டு இருக்கும் என் அம்முலுக்கு அழ தெரியாது என்று கோடை மழையாக அவன் பேசி முடிக்க அவளது கண்ணீர் முற்றிலும் நின்று அவனை திகைத்த விழிகளோடு ஏறிட்டு கொண்டிருந்தாள் தொடர்ந்து சில நாட்களாக இருந்த பாராமுகத்திற்கு பின் அவள் பார்த்த முதல் பார்வை அவனது உடலின் அத்தனை கோடி அணுக்களையும் தட்டி எழுப்பியது அப்போதுதான் அவனையும் அறியாமல் அவளுக்கு மனதில் எப்போதும் சூட்டி மகளும் செல்ல பெயர் கொண்டு அழைத்தது நினைவில் வந்தது இருந்தும் பெரிதாக அலட்டிக் கொள்ளாமல் அவளை பார்த்து இரு இமைகளையும் சிமட்டியவன் அமுலுன்னு கூப்பிட்டேன்னு ஷாக்கா அது பல வருஷமா மனசுல ஒண்ணு அப்படியே கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பழகி போச்சு இனி வெளியவும் அப்படியே கூப்பிடுறேன் நல்லா இருக்கலாம்லோ என்று அந்த வார்த்தைகளை ரசித்து சொல்ல அந்த அழைப்பு அவளது மனதின் அடி ஆழம் வரை சென்று அவளை அசைத்து பார்த்தது அவன் மீது கோபமாக இருக்கிறோம் என்று நினைவுபடுத்தி கொண்டு அவனை முறைக்க முயன்றவளின் முகம் என்ன முயன்றும் முடியாமல் மென்மையை தத்தெடுத்துக் கொள்ள சட்டென்று தலையை திருப்பி கொண்டாள் சிடி பிளேயரில் ஆங்கில பாடல் ஒன்றை ஒழிக்க விட்டவன் எம்எல்டிஆர் கலெக்ஷன்ஸ் உனக்கும் அது பிடிக்கும் தானே வயசு வித்தியாசம் இல்லாமல் அத்தனை பேருக்கும் பிடிக்கும் இவரோட காதல் பாட்டு என்றவன் ஹைடிங் ஃப்ரம் த ரெயின் அண்ட் ஸ்னோ ட்ரைங் டு ஃபர்கேட் பட் ஐ ஓன்ட் லெட் கோ looking at a crowded street listening to my own heartbeat so many people around the world tell me where do i find someone like you a girl take me to your heart take me to your soul give me your hand before i am old show me what love is haven't got a clue show me that wonders can be true they say nothing lasts forever we are only here today love is now or never bring me far away take me to your heart take me to your soul என்று அதனோடு சேர்ந்து தானும் பாடியபடி வண்டியை ஓட்டி கொண்டு வந்தவனின் அந்த பாடலிலும் அந்த வார்த்தைகளிலும் அவனது குரல் செய்த ஜாலத்திலும் அவளே அறியாமல் அவனை தன்னுள் பதித்து கொண்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா அவளுள் ஆழமாக இறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அஸ்வின் அத்தியாயம் ஏழு ஜெர்மனியின் முனீஷ் நகரம் வசந்த காலம் முடிந்து இளையோதிர் காலத்தின் ஆரம்பம் காற்றில் ஈரப்பதம் சற்று தூக்கலாக இருக்க அணிந்திருந்த கம்பளி ஆடையின் தலைப்பகுதியை காதை மறைத்தது போல ஏற்றிவிட்டு கொண்டு கையில் சில புத்தகங்களும் ஸ்டெதஸ்கோப்புமாக அந்த பல்கலைக்கழகத்தினுள் நுழைந்தாள் ராதா இங்கு வந்து சில வாரங்கள் கடந்திருந்தது வகுப்பில் சென்று அமர்ந்த போதுதான் அன்று அந்த பாடப்பிரிவுக்கு கலந்தாய்வு வெளியில் இருந்து யாரோ சிறப்பு விருந்தினர் வந்து அவர்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கப் போவதை பற்றி தெரிந்தது அவள் அருகே அமர்ந்திருந்த நிக்கோலஸ் எனும் பெண் 
எனக்கு கெஸ்ட் லெக்சர் இருக்கு முந்தா நாள் தான் சர்க்குலர் வந்தது ரெண்டு நாள நீ வரலையே அதான் உனக்கு தெரியல வரப்போறவர் டாக்டர் காளிங்கராயன் என்றாள் பிரெஞ்சு கலந்த உடைந்த ஆங்கிலத்தில் பாரிசில் இருந்து மருத்துவம் படிக்க வந்த பெண் நிக்கோலஸ் ஆங்கிலத்தை விட அவளது பேச்சில் பிரெஞ்சு சற்று தூக்கலாக இருக்கும் இருந்தும் அவளது உச்சரிப்பில் அவள் சொன்ன டாக்டர் காளிங்கராயனில் அவளது சித்தம் தடுமாறி நின்றது அவர் அடிக்கடி இங்கு வந்து லெக்சர் கொடுப்பாராம் இங்க எல்லாரும் பேசிக்கிட்டாங்க செம டேலண்டட் டாக்டர் என்று அவள் அதன் பின் கூறியது அனைத்தும் சிந்தையில் பதிந்தாலும் மனம் தத்தி தாவி அவனது சிரித்த முகத்திலும் புருவத்தின் தழும்பிலும் சிக்கி தவித்தது அவள் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்ட போது சரியாக தனது கம்பீர நடையுடன் உள்ளே வந்தான் ஆதர்ஷன் டாக்டர் காளிங்கராயன் என்ற பெயரை கேட்டதுமே அவன் தான் என்று மனது ஆர்ப்பரித்து கொண்டிருந்தது அவனை கண்ட நொடி சட்டென்று கண்கள் கலங்கிவிட இமை சிமிட்டி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் முகத்தை உணர்ச்சிகள் துடைத்து இறுக்கமாக வைத்து கொண்டாள் வந்தவன் நேரே தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு திரும்பும் போது அவனது பார்வை ராதாவின் பார்வை ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்தது ஒருமுறை கண்கள் இடுங்க அவளை பார்த்தவனின் முகம் இறுகியது பின் அந்த இறுக்கம் பொய்யோ என்னும் வகையில் உணர்ச்சி துடைத்து மாற அன்றைக்கு எடுக்க இருக்கும் பாடத்தின் தலைப்பை ஒரு முறை கூறிவிட்டு சில குறிப்புகளை ப்ரொஜெக்டரில் இணைத்து பெரிய திரையில் ஓடவிட்டான் அதன் பின் அவனது கவனம் மட்டுமல்ல மொத்த வகுப்பின் கவனமும் அவன் எடுத்த பாடத்தில் தான் இருந்தது ராதாவின் கவனமும் முயன்று படிப்பின் புறம் திரும்பியது வகுப்பு முடிந்து அவன் கிளம்பும் போது ராதாவை ஒரு அழுத்தமான பார்வை பார்த்துவிட்டு சென்றான் அவனுக்கு அத்தனை கோபம் தான் விருப்பம் இல்லை என்று கூறியும் இத்தனை தூரம் தன்னை துரத்தி கொண்டு வந்திருக்கிறாளே என்ற கோபம் நிச்சயதார்த்தமே ஊரையே அழைத்து தடபுடலாக செய்திருந்தனர் ஆத்திரேனின் குடும்பத்திற்கும் அஞ்சலில் அழைப்பு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருந்தது புதுக்கோட்டையில் பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகள் வைத்து இருக்கும் ஒரு தொழிலதிபரின் கடைசி பையனுக்குத்தான் ராதாவை பேசி முடித்திருந்தனர் உன் மகன் வேண்டாம் என்று மறுத்தால் என் மகளின் வாழ்வு ஒன்றும் குறைந்துவிடவில்லை என்று காட்டவே ஆத்திரேனின் குடும்பத்திற்கு ஸ்வேதா பத்திரிகை அனுப்பி வைத்திருந்தாள் தங்கள் வீட்டிற்கு வர வேண்டிய பெண் என்ற எண்ணம் மனதை வருத்தினாலும் எங்கே இருந்தாலும் அவள் நன்றாக வாழ வேண்டும் ஆதர்ஷனை மறந்து அவளுக்கென்று கிடைத்த ஒரு வாழ்வில் அவள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதும் என்றுதான் எசுவும் ஆத்ரேயனும் நினைத்தனர் எதை நினைத்து பத்திரிகை அனுப்பி வைக்கப்பட்டதோ எங்கே இவர்கள் விழாவிற்கு சென்றால் மறந்திருந்த ஆதர்ஷனின் நினைவுகளை அவர்களே மீண்டும் கிளறியது போல ஆகிவிடக் கூடாதே என்று இருந்த இடத்தில் இருந்தே அவளது வாழ்வு நன்றாக அமைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்ததோடு நிறுத்தி கொண்டான் அதை பற்றி மகனிடமும் அவர்கள் பகிர்ந்து கொள்ளவில்லை அஸ்வினும் கூட இதை ஆதர்ஷனிடம் கூறாது விடுத்திருந்தான் அவனுக்கு இந்த விஷயத்தில் ஆதர்ஷிடம் சற்று வருத்தம்தான் ராதாவை என்றைக்குமே அஸ்வினுக்கு மிக மிக பிடிக்கும் சிறகில்லா குட்டி தேவதை போன்றவள் என்று நினைத்து கொள்வான் ஆதர்ஷனை அவள் காதலிக்கும் விஷயம் தெரிந்து மிக மிக மகிழ்ந்தது அவன்தான் ஆதர்ஷன் நல்லவன்தான் இருந்தாலும் ராதா போன்ற ஒரு பெண் துணையாக அமைந்தால் அவளை விட ஆதர்ஷன் தான் மிக மிக கொடுத்து வைத்தவன் என்று மகிழ்ந்தவன் அஸ்வின் தான் ஆனால் ஆதர்ஷன் அவளை மறுத்தது அவனுக்கு மிகவும் வருத்தம் என்பதுதான் உண்மை ஆனால் இது அவனது வாழ்க்கை அவனது விருப்பம் என்று அதை பற்றி பேசாமல் இருந்தவன் ராதாவின் நிச்சயத்தை பற்றி ஆதர்ஷிடம் தெரிவிக்கவில்லை வகுப்பை விட்டு வெளியே சென்ற நொடி நேரத்தை கூட பார்க்காமல் அஸ்வினுக்கு அழைத்து விட்டான் ஆதர்ஷ் அப்போதுதான் ஒரு குழந்தையை பரிசோதித்து விட்டு வந்த அமர்ந்த அஸ்வின் அந்த நேரத்தில் ஆதர்ஷனின் அழைப்பை எதிர்பார்க்கவில்லை அழைப்பை ஏற்று ஹே சொல்லுடா என்ன இந்த நேரத்துல எப்படி இருக்க ஆல்வெல் என்றான் அவன் கேட்ட எதற்குமே பதில் சொல்லாமல் எடுத்த எடுப்பில் ஏண்டா நான் வேண்டாம்னு சொல்லியும் என்ன இவ இப்படி விடாமல் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கா வேற எவனையாவது கட்டிட்டு போகத்தானே சொன்னேன் எதுக்கு மறுபடி மறுபடி என் கண்ணு முன்னால வந்து நிக்கிறாவ என்று மூச்சு விடாமல் கத்தினான் இரு இரு ஏன் இப்படி கத்திட்டு இருக்க யார பத்தி சொல்ற தெளிவா சொல்லு என்றான் அஸ்வின் நிதானமாக அந்த ராதாவைத்தான் சொல்றேன் என்று அன்று அவளது கல்லூரிக்கு சென்றது வரை அனைத்தையும் ஆதர்ஷ் பற்களை கடித்து கொண்டு கூறி முடித்தான் நிறுத்து நிறுத்து அவ உன்ன பார்க்க வந்தான்னு உனக்கு தெரியுமா அவளுக்கு அங்க ஒரு வருஷம் கோர்ஸ் படிக்க இடம் கிடைச்சது நல்ல யூனிவர்சிட்டி அதனால சான்ஸ் மிஸ் பண்ண வேண்டாம்னு வந்திருக்கா அவ வந்து ரெண்டு வாரத்துக்கு மேலாச்சு உன் அவ வந்து பார்த்தாளா அல்லது கான்டாக்ட் பண்ணினாளா என்றான் அஸ்வின் கடுப்புடன் இல்ல என்றான் ஆதர்ஷன் இறங்கிய குரலில் நீ அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு கெஸ்ட் லெக்சரா போவேன்னு எனக்கே நீ சொல்லிதான் தெரியும் அவளுக்கு எப்படி தெரியும் இது தற்செயல் தானே இது ஒன்னு மட்டும் மனசுல வச்சுக்கோ அவ உனக்காக வரல என்று கூறிவிட்டு அவளுக்கு நிச்சயம் ஆனது கூற வரும்போது 
சரி நான் வைக்கிறேன் அப்புறம் பேசுறேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் ஆதர்ஷன் மனதில் ஏதோ ஒரு மூளையில் அவள் தனக்காக வரவில்லை என்றது ஏமாற்றத்தை விதைத்ததோ அது அவன் மட்டுமே அறிந்த ஒன்று ஒரு ஜெர்மன் தம்பதிகளின் வீட்டில் ஒற்றை அறையில் பெயிங் கெஸ்டாக தங்கியிருந்தாள் ராதா அவளது அறையில் தலையணியில் முகம் புதைத்து இருந்தவளின் இமைகள் ரெண்டும் அழுது அழுது வீங்கியிருந்தது ஏற்கனவே தட்ப வெப்பம் ஒத்துக்கொள்ளாமல் இரண்டு நாட்களாக காய்ச்சலில் இருந்தவளுக்கு ஆதர்ஷனை பார்த்த அதிர்ச்சியும் சேர்ந்து கொள்ள அழுது தீர்த்தாள் மூன்று மாதத்திற்கு முன் அவளது திருமண பேச்சை எடுத்த போது ராதா திட்டவட்டமாக மறுக்க தாயிடம் அவள் வாங்கிய ஒற்றை அறை செய்யாத வேலையை தந்தையின் ஒரு துளி கண்ணீர் செய்தது ஆம் மகளின் கைகளை பற்றி ரஞ்சித் கெஞ்சியதும் மகளுக்கு பதறிவிட்டது கம்பீரமாக சிரித்த முகத்துடன் இருக்கும் தந்தை அவளது திருமணம் முறிந்ததில் இருந்து களையிழந்து காணப்படுவதிலேயே துடித்து கொண்டிருந்தவள் அவனது ஒற்றை துளி கண்ணீரில் மொத்தமாக வீழ்ந்தாள் அவன் உன் காதலை மட்டும் மறுக்கல காசுக்காக காதல கொச்சு படித்திருக்கான் கல்யாணத்துக்கு பின்னாடி காசுக்காக தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்ல மாட்டான்னு என்ன நிச்சயம் என்று அவளது தாய் மீண்டும் மீண்டும் கேட்டு அவளது காதலை கருக செய்திருந்தாள் உன்னை விரும்பி வரும் இடம் சரின்னு சொல்லுடா என்று ரஞ்சித்தின் வேண்டுகோளும் அவளை வீழ்த்தியிருந்தது ஆம் ராதாவை ஒரு திருமணத்தில் பார்த்துவிட்டு அவளைத்தான் திருமணம் செய்வேன் உடனடியாக பேசி முடிக்க வேண்டும் என்று கண்ணன் நடம் பிடிக்க அவனுக்கு அப்போது கல்யாண யோகம் கூடி வரவில்லை என்ற போதும் அவனது ஆசையை மதித்து அவனது குடும்பம் இப்போது ராதாவை நிச்சயம் செய்து கொள்ள மிகுந்த ஆர்வம் காட்டிக்கொண்டு இருந்தனர் நல்ல சம்பந்தம் விட்டுவிட அவளது பெற்றோருக்கும் விருப்பமில்லை பல வருடங்களாக ஆதர்ஷனியை நினைத்து அவனையே சுற்றி வந்தும் தன்னை ஒரு பொருட்டாக மதிக்காத அவனா தன் மீது உயிரையே வைத்திருக்கும் தந்தையா என்ற கேள்விக்கு வந்தபோது ராதாவுக்கு தனது பல வருட காதலை ஒதுக்கி வைத்து தந்தை பாசமே மேலோங்கி தோன்றியது வேறு வழியின்றி திருமணத்திற்கு சம்மதித்தாள் கண்ணனுடன் அவளது திருமணம் நிச்சயம் கோலாகலமாக நடக்க உயிரை தொலைத்த உடலாக பதுமை போல ஜடமாக நடக்கும் அனைத்தையும் கடந்து வந்தாள் திருமணம் உடனடியாக வைத்துக் கொள்ள ரஞ்சித்தின் குடும்பம் விருப்பம் கொண்டனர் கண்ணனின் குடும்பம் ஜோசியத்திலும் ஜாதகத்திலும் மிக மிக நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் கண்ணனுக்கு இன்னும் ஒரு வருடத்திற்கு திருமண யோகம் கோடி வரவில்லை என்ற காரணத்தினால் நிச்சயத்தை மட்டும் இப்போது வைத்துக் கொண்டு திருமணம் ஒரு வருடம் கழித்துதான் வைத்துக் கொள்ள முடியும் என்று கூறிய போது இவர்களுக்கும் வேறு எதுவும் செய்ய முடியாத நிலை நிச்சயதார்த்தம் செய்யாது போனால் எங்கே வேறு இடத்தில் பெண்ணை கட்டி கொடுத்து விடுவார்களோ என்று பயந்து அவர்கள் நிச்சயத்திற்கு நிற்க பெண்ணை விரும்பி வந்து கேட்கும் இடம் மாப்பிள்ளை பெண்ணின் மீது காதல் கொண்டு பெண் கேட்டுள்ளார் நிச்சயம் ராதாவை நன்றாக வைத்துக் கொள்வர் மேலும் அவளுக்கும் திருமணத்திற்கு சற்று அவகாசம் கொடுப்போம் என்ற நினைவில் இரு தரப்பினரும் பேசி திருமணத்தை ஒரு வருடம் கழித்து வைத்துக் கொள்ள முடிவு செய்தனர் ஆதர்ஷன் உடனான திருமணம் நிச்சயம் ஆனபோது ஜெர்மனியில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்தில் விண்ணப்பித்திருந்தாள் அதில் தேர்வாகி அவளுக்கு இப்போது அழைப்பு வர செய்வது அறியாமல் திகைத்தாள் அவள் பல நாட்களாக படிக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்த பயிற்சி அது முழுக்க முழுக்க திறமையின் அடிப்படையில் மட்டுமே அவளுக்கு கிடைத்திருந்தது அந்த அரிய வாய்ப்பு என்ன ஒன்று ஸ்காலர்ஷிப் கிடைக்கவில்லை கட்டணம் மட்டுமே பல லட்சம் யூரோக்கள் ஆனால் மிக மிக அரிய வாய்ப்பு எது அவளுக்கு அங்கு சென்று படிக்க வேண்டும் என்று ஆசைதான் ஆனால் ஸ்வேதா ஒரேடியாக மறுத்து அவள் போகவே கூடாது என்று கூறிவிட அன்னைக்கு கட்டுப்பட்டு அவளது ஆசையை தனக்குள்ளேயே புதைத்து கொண்டாள் பெண் மகளின் மனதை பற்றி அறியாதவனா ரஞ்சித் ஆதர்ஷன் இருக்கும் இடம் என்றுதானே ஸ்வேதா மறுக்கிறாள் தன் பெண்ணின் மீது தனக்கு நம்பிக்கை உள்ளது என்று அந்த இடத்தில் சறுக்கினான் ரஞ்சித் அவனும் காதல் மனம் புரிந்தவன்தான் நில் என்று சொன்னால் மனம் நின்று விடுமா ஆர்ப்பரித்து பாயும் கடலை கரையிடம் தஞ்சம் தேட துடிப்பது போல காதல் காயம் செய்தவனிடம் தானே மருந்தையும் எதிர்பார்க்கும் பேதை மனம் அதை உணர மருந்து நீ போயிட்டு வராதோ நான் உன்னை நம்புறேன் இது நல்ல கோஸ் உன் கேரியருக்கு இது ரொம்ப உதவும் போயிட்டு வா என்றான் என்ன பேசுறீங்க ரஞ்சித் அங்க என்று ஏதோ சொல்ல வந்த ஸ்வேதாவை கை காட்டி தடுத்தவன் அவ ஏன் பொண்ணு அவளை நான் நம்புறேன் என்றதோடு முடித்து கொண்டான் மாப்பிள்ளை வீட்டில் பேசி அவள் கிளம்ப சம்மதம் வாங்கி பயணத்திற்கு அனைத்தும் ஏற்பாடு செய்ய தாயின் எதிர்ப்பையும் மீறி அவளுக்கு உடன் இருந்தது அவளது தந்தை ரஞ்சித் தான் கிளம்பும் முன் அப்பா நம்பிக்கையை உடைச்சிடாதராது பத்திரமா போயிட்டு வா என்று மட்டும் திரும்ப திரும்ப கூறியிருந்தாள் ஸ்வேதா என்னதான் இருவருமே மருத்துவர்களாக இருந்த போதும் பெரும் செல்வந்தர்கள் இல்லை 
சற்று உயர்மட்ட செல்வ நிலையில் உள்ளவர்கள் அதனால் கட்டணத்திற்கே கிட்டத்தட்ட இரண்டு கோடிகள் செலவாகிவிட தனியே வீடு எடுத்து தங்காமல் பெயிங் கெஸ்டாக தங்கி உள்ளாள் ஜோனத்தன் உதவ முன்வந்த போது கூட ரஞ்சித் அதை நாசுக்காக மறுத்துவிட்டான் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மட்டும் போதுமச்சா என்ற சொற்களோடு ஆதர்ஷன் பணத்தை காரணம் காட்டி பேசியது ரஞ்சித்தை மிகவும் பாதித்திருந்தது நடந்தது அனைத்தையும் யோசித்து பார்த்து கொண்டிருந்த ராதாவிற்கு ஆதர்ஷன் அவளது வாழ்வில் முடிந்து போன அத்தியாயம் தந்தையின் நம்பிக்கையை காப்பாற்ற வேண்டும் என்ற திடமான முடிவுக்கு வந்திருந்தாள் சேஃப் லைஃப் மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலின் கிளை அஸ்வின் ஜோத்ஸ்னா வீட்டில் இருந்து ஐந்து நிமிட பயணம்தான் அந்த கிளையின் முழு கட்டுப்பாடும் அஸ்வினின் வசம் காலையில் ஜோத்ஸ்னா அலுவலகம் கிளம்பியதும் மருத்துவமனைக்கு கிளம்பி செல்பவன் மாலை ஐந்தரை மணிக்கு வீடு திரும்பி விடுவான் ஜோத்ஸ்னாவின் அலுவலகம் இருபது நிமிட பயண தூரத்தில் இருந்தது ஆனால் பெங்களூர் போக்குவரத்து நெரிசலில் சிக்கி அவள் வீடு வர முக்கால் மணி நேரமாகிவிடும் இப்போதுதான் விபத்தில் சிக்கி உயிர் பிழைத்து வந்திருக்கிறாள் என்ற காரணத்தினால் அவளை கார் ஓட்ட கூடாது என்று கண்டிப்புடன் கூறியிருந்தான் அஸ்வின் நீ சொன்னா நான் கேட்கணுமா முடியாது போடா என்ற பார்வை பார்த்தவளிடம் என நான் சொன்னா கேட்கணுமா அப்படின்னு யோசிக்கிறியா கேட்கணும் இந்த விஷயத்தில் கேட்டுதான் ஆகணும் என்றான் அஸ்வின் அழுத்தமாக வேறு எதற்கு வேண்டுமென்றாலும் அவளுக்கு தளைந்து போக சித்தமாக இருப்பவன் அவளது நலன் என்று வரும்போது அழுத்தக்காரனாக மாறி நின்றான் நீ யார் எனக்கு உத்தரவு போட எனும் விதமாக திமிர் பார்வை பார்த்தவளை கண்டு இப்படியெல்லாம் முட்டக்கணை வச்சு முறைச்சா அப்புறம் நான் யாருன்னு நீ என்னை பார்த்து கேட்கவே முடியாத அளவுக்கு அழுத்தமா நான் ஞாபகப்படுத்த வேண்டியிருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீ யார் நான் யார் நம்ம ரெண்டு பேரும் யார் என்னன்னு அத்தனையும் மறந்து போகும் நிலம வந்துடும் என்றவனின் பேச்சில் அதிர்ந்து விழித்தவளை பார்த்து கன்சுமெட்டி சிரித்தவன் நான் நல்லதுக்கு சொன்னால் கேட்டுக்கலாம் சனா எல்லாத்துக்குமே ஏட்டிக்கு போட்டியா பண்ணணும்னு அவசியம் இல்ல பேபி பாதிரி பண்ணாத என்றவன் கோபத்தில் சிவந்த அவளது மூக்கு நுனியை தீண்ட கைகளை எடுத்து செல்ல விழிகள் வட்டமாக விரிந்தது விரிந்தபடி நின்றாள் பெண் அவளது திகைத்த தோற்றம் கண்டு தன்னை கட்டுப்படுத்தியவன் அவளது இடது மூக்கில் கடுகு அளவில் இருந்த வைர மூக்குத்தியை மட்டும் தீண்டி அழகா இருக்கு என்று கரகரத்த குரலில் கூறிவிட்டு கைகளை இழுத்து கொண்டான் அவளது மூச்சு காற்று தாளம் தப்பி வெளிவரவும் தான் அவனும் அத்தனை நேரம் இழுத்த மூச்சை வெளியேற்றாமல் இருப்பது புரிந்து மெதுவாக சுவாசத்தை வெளியிட்டவன் ரொம்ப தவிக்க வைக்கிறாமலோ என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டாலும் அவளுக்கு அவனது தவிப்பின் ஆழத்தை அந்த ஒற்றை பார்வையில் புரிய வைத்திருந்தான் அன்று அந்த பேச்சு அதோடு முற்று பெற்றாலும் அவன் சொன்னது போல அவளை கார் ஓட்ட அனுமதிக்கவில்லை அவளுக்காக ஓட்டுநர் ஒருவரை நியமித்திருந்தான் அவருடன்தான் அவள் அலுவலகம் சென்று வருவதை வழக்கமாக வைத்திருந்தாள் இதோ ஜெனிஃபரின் மறைவுக்கு சென்னை சென்று வந்த பின்பு மீண்டும் வாழ்வு அதன் போக்கில் செல்லத் தொடங்கியது சிறு மாற்றமாக அஸ்வின் மீது நாளுக்கு நாள் பெருகி தழுமும் நேசத்தை தனது குற்ற உணர்வை துறந்து வெளிப்படையாக கூற தயங்கி மறுகி இயலாமையில் வெம்பிக் கொண்டு இருக்கிறாள் ஒரே ஒரு தடவை அஷு ஐ லவ் யூனு நீ சொல்லி நான் கேட்டா போதும் என்று முதன் முதலில் அவன் காதலை சொன்ன போது சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது அதை கேட்ட போது அவன் முகம் காட்டிய ஆயிரம் வர்ண ஜாலங்களும் நினைவில் வந்தது அப்போது அவன் உயிர் துடிக்கும்படி வார்த்தைகளை வீசிவிட்டு இப்போது பேச குரலின்றி தவிக்கும் போது சைகியால் காதலை சொல்ல அவள் விரும்பவில்லை அவளது ஒற்றை பார்வை போதும் அவன் புரிந்து கொள்ள ஆனாலும் வாய்த்திருந்து தனது திமிர் பேச்சுக்கு மன்னிப்பு கேட்டுவிட்டு தனது காதலை சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டவளுக்கு இப்போது அவனிடம் தன் மனதை தனது குரலில் கூறவாவது அந்த அறுவை சிகிச்சையை விரைவில் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு நிமிடமும் தவித்து கொண்டு இருக்கிறாள் அன்றும் அலுவலகம் விட்டு ஆறு மணிக்கு வந்திருந்தாள் அவளுக்கு முன்பே வந்திருந்த அஸ்வின் அப்பார்ட்மெண்டில் வசிக்கும் குழந்தைகளுடன் கிரிக்கெட் விளையாடி கொண்டிருந்தான் அப்போது சரியாக அவர்கள் பிளாட்டிற்கு எதிர் வீட்டில் இருக்கும் மருத்துவம் பயிலும் மாணவி ஒருத்தி அவனிடம் ஏதோ பேச அவனும் அவளுக்கு புன்னகையுடன் பதிலை சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் எப்போதும் ஜோத்ஸ்னா வரும்போது விளையாட்டை முடித்து கொண்டு இருவரும் ஒன்றாக வீடு செல்வது வழக்கம் இன்று அவனது நேரம் அவள் வந்ததை கூட கவனிக்காது இந்த பெண்ணிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தவனை பார்த்து ஜோத்ஸ்னாவின் காதல் புகைவராத குறைதான் அவனை அனல் பார்வை பார்த்துவிட்டு அவனை அழைக்காமல் வீட்டிற்கு சென்று விட்டாள் பத்து நிமிடங்களுக்கு மேல் அந்த பெண்ணிடம் பேசிவிட்டு கைகடிகாரத்தை பார்த்தவன் என்ன இவளை இன்னும் காணோ என்று முணுமுணுக்க அருகே இருந்த வாண்டு அங்கிள் அக்கா அப்பவே வந்தாச்சு என்றது ஓ வந்தாச்சா ஓகே பாய் பசங்களா என்று விட்டு வீட்டுக்குள் அவன் நுழைந்த போது மார்புக்கு குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா 
ஹேசனா எப்போ வந்த நான் பார்க்கவே இல்லை என்று கேட்டதுதான் தாமதம் அருகே இருந்த டெலிபோன் பேடை தூக்கி அவன் மீது எரிந்து இருந்தவள் காளி தேவியாக நின்றாள் பறந்து வந்த நோட்பேடை லாவகமாக பிடித்தவனோ அவளது கோபம் எதற்கென்று புரியாமல் விழிக்க நீதான் அவ கூட இழிச்சு பேசிட்டு இருந்தே நான் வந்தது கூட கவனிக்காமல் அப்படி ஒரு சிரிப்பு என்று சைகை மொழி பேசினாள் முகத்தில் எள்ளும் கொள்ளும் வெடிக்க அவனது அவளுக்கான பிரத்யேக சிரிப்பை காணவே இப்போது எல்லாம் வீட்டிற்கு திரும்பும் நேரத்தை அவளுடன் எதிர்பார்க்க தொடங்கியிருந்தாள் அதுவும் இன்று ஏனோ மனம் உடனே கணவனின் சிரிப்பை காண ஆசை கொண்டு தவிக்க எப்போதும் இருப்பதை விட வாகன நெரிசல் வேறு சதி செய்ய ஒரு வழியாக வீடு வந்து சேர்ந்த போது கணவன் புன்னகையுடன் வேறு யாருடனோ பேசிக் கொண்டு இருந்ததை கோபத்தை கொடுத்தது அதுவும் அந்த பெண் ஏதோ சொல்ல அதற்கு இவன் மலர்ந்து சிரித்ததை பார்த்த நொடி தனது இயலாமை பூதாகரமாக தெரிந்தது தனது பேச்சில் இப்படி கணவன் மலர்ந்து சிரிக்கும் காலம் வருமா என்ற கேள்வி தோன்ற காலம் முழுதும் கணவனுடன் தான் பேசப்போவது மௌன மொழி மட்டும்தானா என்று அஞ்சியவளுக்கு எதற்கென்றே தெரியாத கோபம் எழுந்தது அந்த கோபத்தை இப்போது அப்படியே அவனிடம் காட்ட அதிர்ந்து விழித்து கொண்டு நின்றவனிடம் என்கிட்ட பேசினா நீ மட்டும் தானே பேசிட்டே இருக்கணும் ஆனா அவ ரசிக்க ரசிக்க பேசுறா அத நான் வரும் நேரத்தை கூட மறந்து அவ கூட சிரிச்சு சிரிச்சு பேசிட்டு இருந்தியோ என்று கையை ஆட்டி ஆட்டி அவள் சைகை செய்ததும் அவளது கோபம் எதற்கு என்று புரிந்தது அப்படி இல்ல சொன்னா அவ ஏதோ டவுட் கேட்டா என்று விளக்க முற்பட அதை காதில் வாங்காமல் எனக்கு பேச்சு வராதுன்னு தெரியும் தானே அப்புறம் எதுக்கு என கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் உன்னை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு போனவள இந்த நிலையில் ஏன் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் சொல்லு நான் நல்லவன்னு காட்டிக்கவா என்று அவள் மொத்த கோபத்தையும் அவன் மீது கொட்ட கொட்ட அவனது பொறுமையும் சிறுக சிறுக பறந்து கொண்டிருந்தது ரொம்ப இனிக்க இனிக்க பேசினாளா அதான் உன் முகத்துல அப்படி ஒரு சிரிப்பு ஆனா என்னால முடியாது அப்படி சிரிக்க சிரிக்க என்னால பேச முடியாது எல்லாம் போச்சு குரல் போச்சு என்று கண்களில் கண்ணீர் வழிய கையசைத்து தொண்டையில் இருந்து ஒரு விம்மல் சத்தம் மட்டும் ஒலிக்க அதோடு கோபமும் ஆதங்கமும் சேர்ந்திருக்க சொன்னவள் நின்றிருந்த கோலம் கண்டு கோபத்தை இழுத்து பிடிக்க முடியாமல் அவளது இரு தோள்களை பிடித்து உலுக்கி நிறுத்து நிறுத்துடி போதும் என்றவன் அவள் சுதாரிக்கு முன் அவளை மார்போடு சேர்த்து அணைத்திருந்தான் அந்த அணைப்பில் உணர்வுகளை மீட்டவள் அவனிடமிருந்து திமிரி விடுபட முயல ஷ் காம் டவுன் அமலோ காம் டவுன் என்று குரல் அழுத்தமாக வந்தாலும் அவனது இரும்பு ஒத்த கைகள் அவளது மென்னுடலை ஆற தழுவி மார்பின் இடதுபுறத்தில் அவளது தலையை வைத்து அழுத்தி கொண்டது விபத்தில் இருந்து அத்தனை நாட்கள் அடக்கி அடக்கி வைத்திருந்த அழுத்தங்கள் யாவும் கட்டவிழ அவனில் சாய்ந்து கதறி அழுது தீர்த்தாள் சரி சரிடா போதும் டி அமலோ அழாத பிளீஸ் டி என்று அவன் செய்த சமாதானங்கள் ஒரு அளவிற்கு வேலை செய்ய கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளது அழுகை நின்றது அவளது முகத்தை இரு கைகளிலும் தாங்கி ஹே நான் மலர்ந்து சிரிக்க நீ பேசணும்னு அவசியம் இல்லடி ஒரே ஒரு பார்வை பாசமா பாரு அது போதும் அந்த வாரம் பூரா நான் மந்திரிச்சு விட்ட மாதிரி சுத்துவேன் இப்பவும் சொல்றேன் நீ பேசிதான் அதை புரிஞ்சுக்கணும்னு இல்ல என்றவன் தொடர்ந்து என்ன விட்டா உனக்கு வேற மாப்பிள்ளையா கிடைச்சிருக்காது நான் என்ன பெரிய இவனா உனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க பைத்தியம் என்று அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நீ எனக்கு இல்லைன்னு பைத்தியக்காரனா சுத்திட்டு இருந்தேண்டி உன்னை நான் கல்யாணம் பண்ணினது எனக்காக எனக்காக மட்டும் புரியுதா என்றவன் ஒரு சின்ன ஆபரேஷன் இன்னும் நாலே மாசம் பழையபடி பேச்சு வந்துடும் ஆனா என் அமுலு பேசினாலும் அழகு அவளோட இந்த மௌனமும் அழகு இனிமே இந்த மாதிரி நீ யோசிக்கவே கூடாது என்று மென்மையாக தொடங்கி கண்டிப்புடன் முடித்தான் விரிந்த விழிகளுடன் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண் இதோ தொட்டுவிடும் தூரத்தில் அவளுக்கே அவளுக்காக துடிக்கும் இதயம் சற்று முன் மார்பில் சாய்ந்திருந்த போது கூட அதன் தாளம் இன்னிசையாய் அவளை அரவணைத்து கொண்டது தன்னை மறந்து அவனது மார்பில் அழுத்தமாக இதழ் பதிக்க அவள் பேராவல் கொண்ட நேரம் மீண்டும் ஒரு தவறு செய்தான் ஒரு ஃப்ரெண்டா அட்லீஸ்ட் என்ன பாரமலோ நீ நீ உனக்கு என்று திக்கியவன் நிறுத்தி உனக்கு வேற ஒருத்தன் மேல விருப்பம் இருந்து கல்யாணம் வரைக்கும் போயிருக்கு நம்ம தேர்வு தப்பா போனாலும் அதோட தாக்கம் அவ்வளவு சீக்கிரம் போகாது உடனே என்னை காதலிக்கணும் எனக்கு பொண்டாட்டியே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்ல என ஒரு ஃப்ரெண்டா பாரடி என்று அவன் சொன்னதும் சட்டென்று அவனை விட்டு விலகியவளுக்கு முகம் ஜிவு ஜிவு என்று சிவந்து போனது 
ஊரும் உலகமும் என் இவன் கூட அந்த திருமணம் நின்றதற்கு காரணம் எனது குறையை காரணம் காட்டி அவர்கள் மறுத்ததுதான் என்று நினைத்திருக்க அவளுக்கு மட்டும்தானே தெரியும் நடந்தது என்னவென்று விபத்து நடக்காமல் போயிருந்தாலும் அவள் அந்த திருமணத்தை நிறுத்தி இருப்பாள் என்று சத்தம் போட்டு கத்த வேண்டும் போல இருந்தது அதற்கு முன் எதிரே நின்றவனை பார்த்து கொலை வெறி வந்தது மாங்க மாங்க நான் உனக்கு ஃப்ரெண்டா இந்த முழுகாத ஷிப்பை எல்லாம் எங்க அக்கா கிட்ட ஓட்டுறதோடு நிறுத்திக்கோ எனக்கு உன் ஃப்ரெண்டா எல்லாம் இருக்க ஆசை இல்ல அதுக்கும் மேல என்று யோசித்தவள் அவனை ஒரு அனல் பார்வை பார்த்துவிட்டு அவளது அறைக்கு சென்றாள் இன்னும் கொஞ்ச நாள் இப்படியே என் பின்னாடி கெஞ்சிட்டு சுத்து டியூப்லைட் மாங்க மடையா என் கண்ணை பார்த்து இவரு மனசு புரிஞ்சு பாரா ஓவரா படிப்பு சார்ந்தா இப்படித்தான் மண்டம் மூல உருகிடும் போல என்று மனதினுள் அவனை அர்ச்சனை செய்தபடி அவளது அரைக்கதவை அரைந்து சாத்தினாள் ஹச்சோ அவளை மறந்துட்டு இருக்கிறத மடையின் மாதிரி ஞாபகப்படுத்தியிருக்கேன் என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவன் தன்னை குனிந்து பார்த்து கொண்டான் சற்று முன் அவள் சாய்ந்து கதறிய கதறலில் அவளது கண்ணீர் அதன் தடத்தை பதித்திருந்தது ஒரு சிறிய மென்னகையுடன் அந்த இடத்தை தடவி கொண்டவன் மனதில் விரைவில் அவளது மனம் தன் மீது படர்ந்து விட வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை துளிர்ந்தது அத்தியாயம் எட்டு அன்று நண்பர் ஒருவர் வீட்டில் மத்திய உணவிற்காக நண்பர்கள் அனைவரும் கூடியிருந்தனர் நாட்டை விட்டு குடும்பத்தை விட்டு இங்கு வந்து தங்கி இருக்கும் இளம் மருத்துவ பட்டாளம் ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி என்று வாரந்தோறும் ஓடும் அந்த மருத்துவர்கள் அவ்வப்போது இப்படி சேர்ந்து ஆட்டம் பாட்டம் என்று அந்த இடத்தையே அமர்கலப்படுத்தி விடுவார்கள் அதே வழக்கமாக அன்று உடன் பணி புரியும் விஜயன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்தான் ஆதர்ஷன் மதிய உணவு முடிந்து நண்பர்கள் சேர்ந்து பேட்மிண்டன் விளையாடி கொண்டிருந்த போது பக்கத்து வீட்டின் கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் ராதா சட்டென்று ஆட்டத்தில் கவனம் செதற அருகே இருந்த நண்பன் ஒருவனிடம் பேட்மிண்டன் மட்டையை கொடுத்துவிட்டு சுற்றுமதில் கதவுக்கு அருகே சென்று பார்க்க அந்த வீட்டை கடந்து சென்றிருந்தாள் அவள் இவ இங்கென்ன பண்றா என்று யோசித்தவனின் மனசாட்சி இங்கதான் எங்கேயாவது தங்கியிருப்பாளா இருக்கும் அவ எங்க போனா உனக்கு என்ன வேலைய பாருடா என்று இடுத்துரைக்க தலையில் தட்டி கொண்டு நண்பர்களோடு கலந்து கொண்டான் அந்த வாரம் முழுதும் எந்தவித ஆர்ப்பாட்டமும் இன்றி நகர வெள்ளி மதியம் வேலை சீக்கிரம் முடிந்துவிட்டது ஆதர்ஷனுக்கு மருத்துவ ஆய்வு புத்தகம் ஒன்று நண்பனின் வீட்டில் இருந்து வாங்கிக் கொண்டு வீட்டிற்கு போக வேண்டும் என்று நினைத்தவன் வண்டியை அவனது நண்பனின் வீட்டுக்கு விட்டான் நண்பனிடம் இருந்து புத்தகத்தை வாங்கிக் கொண்டு வந்தவன் வாகனத்தில் அமர்ந்து அதை கிளப்பும் நேரம் சரியாக ராதா அவனது வாகனத்தை கடந்து சென்றாள் அவளை பார்த்த நொடி அவனுக்கு ரத்த அழுத்தம் எகிரியது மதிய நேரம் அதுவும் இந்நேரம் அவள் வகுப்பில் இருந்திருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் சரியாக இங்கு அவளை பார்த்தவனுக்கு அவள் அவனை பின்தொடர்ந்து வேண்டுமென்று தனது கண்களில் விழுவது போல வருகிறாளோ என்ற சந்தேகம் எழ அதுவே கோபமாக உருமாறியது பற்களை கடித்து கோபத்தை அடக்கியவன் வண்டியை கிளப்பிக் கொண்டு அவ்விடம் விட்டு அகன்றான் அவன் நினைத்ததுதான் சரி என்று நினைக்கும் விதமாக மறுநாளே அவளை மீண்டும் சந்தித்தான் அவனது வீட்டின் அருகே இருந்த பல்பொருள் அங்காடியில் அந்த வாரத்திற்கான பால் காய்கறி ரொட்டி என்று வரிசையாக எடுத்து தனது தள்ளு வண்டியில் வைத்து கொண்டு வந்தவன் அதே அங்காடியில் ஒரு ஓரமாக இருந்த காஃபி ஷாப்பில் ஒதுக்குப்புறமாக சற்று சோர்வுடன் அமர்ந்திருந்தாள் ராதா இவ நிச்சயமா என்னதான் ஃபாலோ பண்றா போல என்ன சிம்பத்தி கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்காள் அவ என்று கொந்தளித்தவன் அவளை அனல் பார்வை பார்க்கும் போதே ராதாவும் அவனை கண்டுவிட ஒருவித யோசனையும் விடுதலை உணர்வும் வந்தது அவளது முகத்தில் ஆனால் அவனோ அவளை பார்த்ததும் பார்க்காதது போல முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு சென்றான் வரிசையில் நின்று வாங்கிய பொருட்களுக்கு பணத்தை செலுத்திவிட்டு வெளியே செல்ல திரும்பியவனிடம் வந்து தயங்கி தயங்கி நின்றவளை பார்த்து முறைத்து விட்டு திரும்பி நடந்தான் முகத்தில் அறை வாங்கியது போல விக்கித்து நின்றாள் பெண் இக்கட்டான சூழ்நிலையில் வேறு வழியின்றி அதுவும் அஸ்வின் சொல்லித்தான் ஆதர்ஷனிடம் உதவி கேட்க சென்றாள் ஆம் அவள் அடுத்து என்ன என்று புரியாமல் குழம்பி தவித்த போதுதான் அஸ்வின் அவளுக்கு அழைத்திருந்தான் ஜான்வி அளவிற்கு இல்லாது போனாலும் ராதாவும் அவனுக்கு நல்ல தோழிதான் குடும்பத்தில் நடந்த குழப்பங்கள் எதுவும் அஸ்வின் ராதாவின் நட்பை எந்த விதத்திலும் பாதிக்கவில்லை அதனால் அவ்வப்போது ராதாவிடம் பேசி அவளது நலனை அறிந்து கொள்வதை அஸ்வின் வழக்கமாக கொண்டிருந்தான் அதே வழக்கத்தில் சற்று நேரத்திற்கு முன் அழைத்த போது அவளது நிலையை கூற ஆதர்ஷன் கிட்ட கேளு ராதா அவன் உதவி பண்ணுவான் என்றான் அஸ்வின் உங்க அண்ணா கிட்டையா வேண்டாம் நானே பாத்துக்கிறேன் என்றாள் தொண்டை அடைக்க லூஸ் மாதிரி பேசாத ஒரு வாரமா தேடிட்டு இருக்க நீ ஒன்னும் நடக்கல அவனுக்கு அங்க காண்டாக்ட்ஸ் அதிகம் உனக்கு நிச்சயமா உதவி பண்ணுவான் என்று கூற வேறு வழி இல்லாது சம்மதித்தவள் எப்படி அவனை அழைத்து பேச என்று யோசித்தபடி காஃபி ஷாப்பில் அமர்ந்திருந்த போதுதான் 
ஆதர்ஷனியை நேரில் பார்க்கவும் முதலில் தயங்கியவள் பின் தயக்கங்கள் உடைத்து வேறு வழியின்றி அவனிடம் உதவி கேட்கலாம் என்று நினைத்து அவனை பார்த்த போது முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு சென்றான் அதை அப்படியே அஸ்வினுக்கு குறுஞ்செய்தி அனுப்பி வைக்க அவனோ அவனிடம் சென்று பேசும்படி கூறினான் அவன் சொன்னபடி இதோ இப்போது தேடி வந்து பேசும் போது கூட பேசாமல் சென்றவனை பார்க்க துக்கம் தொண்டையை அடைக்க அவள் அப்படியே நின்ற போது ஆதர்ஷனுக்கு அஸ்வினிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது சொல்லுடா எப்படி இருக்க என்றான் ஆதர்ஷன் இறுகிய குரலில் நான் நல்லா இருக்கேன் இப்போ நீ எனக்கு ஒரு உதவி பண்ணணும் ராதா ஒரு பிரச்சனையில இருக்கா அவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணு என்றான் அதில் பற்களை கடித்து கொண்டு என் பக்கமே அவ வரமாட்டான்னு சொன்ன நானும் பார்த்துட்டே இருக்கேன் நான் போற மிடமெல்லாம் என் கண்ணில் பட்டுட்டே இருக்கா சொல்லுவே அவ கிட்ட என்று காய்ந்தான் எது அவ உன் கண்ணில் பட்டுட்டே இருக்காளா காமாலக்காரன் கண்ணுக்கு எல்லாமே மஞ்சளா தான் இருக்கும்னு அம்மா ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க அது சரியா தான் இருக்கு முதல்ல அவ கிட்ட பேசு தர்ஷா அவ உன்னை காதலிச்சது உன்னை கல்யாணம் பண்ண நினைச்சது எல்லாம் கடந்த காலம் இப்போ அவளுக்கு அந்த எண்ணம் எதுவும் இல்லை என்று அவன் கூற ஓ என்று கேட்டுக்கொண்டான் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சின்ன பொண்ணு உதவி செய்யக்கூடாத தர்ஷா அதுவும் கடல் கடந்து அத்தனை தூரம் வந்திருக்கா தெரியாத நாடு புரியாத மொழி பாவம்டா என்று பேச பேச மனம் மாறிய ஆதர்ஷன் சரி நீ போனவை நான் போய் அவகிட்ட பேசுறேன் என்று விட்டு திரும்பி நடந்தான் ஆதர்ஷன் பேசாமல் செல்ல அப்படியே அந்த இடத்திலேயே ஆணி அடித்தது போல கலங்கி நின்றிருந்தவளை நெருங்கியவன் எங்கோ பார்த்து கொண்டு தலையை கோதியபடி ஒரு வாரமாவே நான் போகும் இடத்தில் எல்லாம் உன்னை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அதான் நீ என்ன ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கியோன்னு நினைச்சிட்டேன் என்றான் அப்படி முகத்தை திருப்பி கொண்டு போனதற்கு விளக்கமாக என்னை பார்த்து பயந்து ஓட வேண்டாம் நீங்க இனிமேல் லவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி நான் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன் என்றவள் ஒரு விரக்தி புன்னகையுடன் எனக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாச்சு இங்க கோஸ் முடிஞ்சதும் கல்யாணம் என்றாள் ராதா மென்குரலில் ஏனோ இதனால் இல்லாத வரையில் அவளது விரக்தி வருத்திய போதும் அதை காட்டிக்கொள்ளாமல் குட் நல்ல டிசிஷன் கங்கராஜ் மாப்பிள்ள என்ன பண்றார் என்று விசாரித்தான் ஆதர்ஷன் அவர் பிசினஸ் பண்றார் என்றால் ராதா எங்கோ பார்த்து கொண்டு தட்ஸ் குட் இப்போதான் நிம்மதியா இருக்கு என்றான் உண்மையாக உணர்ந்து அவனது இந்த வார்த்தைகள் மனதில் கத்தியை பாய்ச்ச அவன் முன் கண்கள் கலங்கிவிடக் கூடாது என்று கைவிரல் நகங்கள் யாவும் உள்ளங்கையில் பதியும்படி அழுத்தமாக நின்றாள் பெண் ஏதோ பிரச்சனைன்னு சொன்ன அஸ்வின் என்னாச்சு என்றான் உணர்வுகளை அடக்க அவள் படும் பாட்டை அவதானித்துக் கொண்டு அவளும் அதற்குள் தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு இந்த ஊர் புதுசு யாரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல இனிமேலாவது என கண்டு ஓடாமல் எனக்கு உதவி பண்ணலாம் தானே என்று கேட்க அவளை பார்த்து மென்மையாக சிரித்தவன் இனிமே நோ ப்ராப்ளம் என்ன ஹெல்ப் வேணாலும் என கேட்கலாம் சொல்லு என்ன பிரச்சனை உனக்கு என்றான் எனக்கு இப்போ தங்கி இருக்கும் ரூம் சரி வரல கூட இருக்கிறவங்க ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க வேற வீடு பார்க்கணும் அதான் ஒரு வாரமா தேடி அழைஞ்சிட்டு இருக்கேன் என்றாள் அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை வாடகை வீடு நிறைய இருக்கும் உடனே பேசி முடிக்கலாம் என்று அவன் கூற நான் ஒன்றும் பிஸ்னஸ் கிளாஸ் ஆள் இல்லை டாக்டர் எங்கள் அப்பா அம்மா டாக்டர்ஸ் தான் வசதி இருக்கு அப்பர் மிடில் கிளாஸ் தான் இருந்தாலும் உங்கள் அளவுக்கு எல்லாம் இல்லை இந்த கோர்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப்பில் கிடைக்கல அப்பா தான் முழு தொகையும் கட்டினார் ஒன்றரை வருஷம் இங்கே மற்ற செலவு பூரா அவர்கிட்ட கேட்க கஷ்டமாக இருக்கு அதனால் என் ஸ்டைஃபண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி பேயிங் கெஸ்டாக தங்க வீடு வேணும் என்று கூறினாள் அவன் திருமணத்தை நிறுத்த பணத்தை பற்றி பேசியதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு பேசிக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று புரிந்தது இதழ்களை கடித்து ஒரு நொடி மௌனமாக நின்றவன் தொடர்ந்து பேங்கெஸ்டா தங்க அந்த வீட்டு ஆளுங்க எல்லாம் நல்லவங்களா இடம் பாதுகாப்பானு எல்லாம் பார்த்து தான் தங்கணும் காலேஜ் டார்மெட்டோரி சீக்கிரம் கிடைக்க நான் ரெக்கமெண்ட் பண்றேன் உடனே கிடைக்கிறது கஷ்டம் அதுவரை தங்க நல்ல இடம் உடனே பார்க்க ஆரம்பிக்கலாம் என்றான் ஆதர்ஷன் இன்னைக்கு லீவ் தானே வா என் கூட இப்பவே தேட ஆரம்பிக்கலாம் என்று சொன்னவன் அவளை அழைத்து கொண்டு தனது கார் பார்க் செய்த இடத்திற்கு சென்றான் பக்கத்துல தான் என் வீடு திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு போயிடலாம் என்று கூறி அவளை அழைத்து சென்றவன் வீட்டு வாசலில் காரை நிறுத்தி விட்டு உள்ள வரியா காலையிலேயே கிளம்பிட்டேன் இன்னும் காலையில இருந்து குளிக்கல சாப்பிடல ஒரு அரை மணி நேரம் உள்ள வந்து உட்கார் நான் கிளம்பி வரேன் என்றான் இவனை நீங்காமல் சேர்ந்திருக்க வேண்டும் என்று மனம் முழுதும் ஏங்கி நின்ற போது கிடைக்காத வாய்ப்பு அவனை விட்டு எத்தனை தூரம் முடியுமோ அத்தனை தூரம் சென்றுவிட வேண்டும் என்று அவள் நினைக்கும் போது இப்படி ஒரு சூழலை உருவாக்கி இருக்கும் விதியை நினைத்து நொந்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது நான் நான் இங்கே இருக்கேனே என்று தங்கியவளை பார்த்து ஏதோ சொல்ல வாயை திறந்தவன் பின் என்ன நினைத்தானோ தோள்களை குலுக்கிவிட்டு உள்ளே சென்று இருபதே நிமிடத்தில் திரும்பி வந்தான் குளித்ததின் அடையாளம் பிடரி முடியில் ஈரமாக வெளிப்பட ஆப்டர் ஷேவ் லோஷனின் நறுமணம் அவளது நுரையீரலை நிறைத்தது 
முகத்தை ஜன்னலின் புறம் திருப்பிக் கொண்டவளிடம் ஒரு சிறிய டெட்ரா பாக்கெட் சாக்லேட் மில்கையும் ஒரு சிறிய சில்வர் பேப்பரில் சுற்றிய சாண்ட்விச்சையும் கொடுத்தவன் நீ ரொம்பவே சோந்து தெரிஞ்ச அதான் சாப்பிட கொண்டு வந்த சாப்பிடு என்று கூறி கொடுத்து விட்டு வண்டியை எடுத்தான் அவள்தான் அவனது அந்த கரிசனையில் ஏன் காதல் இல்லாமல் போனது என்ற எண்ணம் எழ அதை தடுக்கவும் முடியாது சுய பச்சாபத்தில் துடிக்கவும் முடியாத நிலையில் கண்கள் கலங்கிக் கொண்டு வருவதை அவனுக்கு காட்ட விரும்பாது ஜன்னல் புறம் திரும்பி கொண்டாள் சீக்கிரம் சாப்பிடு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க ஒரு ரூம் வாடகைக்கு இருக்குன்னு போன வாரம் சொன்னாங்க போன் பண்ணின எடுக்கல நேர்லயே போய் பார்த்துட்டு வந்துருவோம் அங்க இருந்து உன்னோட யூனிவர்சிட்டி பக்கம்தான் என்று அவன் அவளது தற்போதைய பிரச்சனையை பற்றி பேச அவளும் தனது தறிக்கெட்டு ஓடும் எண்ணங்களை ஒதுக்கி வைத்துவிட்டு அவன் பேசியதற்கு செவி சாய்த்தாள் அவள் உண்டு முடித்த பின்பே அவன் சொன்ன நண்பனின் வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் அவர்களது நேரம் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்புதான் வேறு யாரோ இரண்டு மாணவிகளுக்கு அறையை வாடகை விட்டது தெரிய வந்தது சரி விடு சேரப் வேற இடம் பார்க்கலாம் இன்னைக்குள்ள வீடு பார்த்து முடிச்சிடலாம் ராதா டோன்ட் வரி என்றான் அவளது கலங்கிய முகத்தை பார்த்து வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டே அவளது முகத்தை பார்த்தான் ஒருவித பதட்டத்தில் அமர்ந்திருப்பது புரிந்தது ஒரு இடத்துக்கு அனுப்பும்போது சரியா விசாரிச்சு எல்லாம் அனுப்ப மாட்டாராம் அப்பா யூனிவர்சிட்டி டார்மேட்டோரி கிடைக்கலனா தங்க போகும் இடம் எப்படி என்னன்னு சரியா விசாரிச்சு அனுப்ப மாட்டாரா என்றான் கடுப்புடன் தந்தையை சொன்னதும் ரோஷம் பிறக்க அவரே வந்துதான் விட்டுட்டு போனார் நாலு இடத்துல விசாரிச்சுதான் இங்க குடி வச்சார் என் நேரம் போன வாரம் நாலு பேர் பெயிங் கெஸ்டா வந்து சேர்ந்தாங்க அத்தனை பேரும் ட்ரக் அடிக்ட்ஸ் போகும்போதும் வரும்போதும் அவங்க பார்வையே பயமா இருக்கு என்றாள் நடுக்கத்துடன் ஹவுஸ் ஓனர் கிட்ட சொல்ல வேண்டியது தானே என்றான் ஆதர்ஷன் சொல்லாமல் இருப்பேனா உங்ககிட்ட பிரச்சனை வேதும் பண்ணல தானே அப்போ கண்டுக்காத ஒரு வருஷம் வாடகை மொத்தமா கொடுத்துட்டாங்க எங்களுக்கும் பணத்தை வருந்தது வாங்கிட்டோம் இப்ப வெளியே போக சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லிட்டார் அந்த அங்கிள் என்றாள் பாவமாக சரி விடு வேற பார்க்கலாம் என்று இன்னும் நான்கு ஐந்து இடம் பார்த்தனர் எதுவுமே மனதுக்கு நிறைவாக அமையவில்லை அவளுக்கு ஒரு அளவிற்கு பிடித்து அவளுக்கு கட்டுப்படி ஆகும் வாடகை என்று தோணும் இடங்கள் யாவும் அவனுக்கு விருப்பம் இன்றி போனது இவ்வளவு குட்டிரும் வெண்டிலேஷன் கூட இல்ல இங்க உட்கார்ந்து எப்படி படிப்ப வேற பார்க்கலாம் என்று அதட்டி வேறு இடம் கூட்டி சென்றான் அனைத்து வசதிகளும் கொண்டு பல்கலைக்கழகத்திற்கு அருகே உள்ள வீடுகள் யாவும் மிக மிக அதிக வாடகையில் இருக்க அவனுக்கு பிடித்திருந்தாலும் அவளால் அவ்வளவு அதிகம் வாடகை கொடுக்க முடியாது என்று மறுத்தாள் ஹே பரவாயில்ல இந்த வீட்டில் இருந்து ரெண்டு நிமிஷம் நடந்தான் உன் யூனிவர்சிட்டி ரூம் நல்ல பெருசா இருக்கு இதுவே எடுத்துக்கோ வாடகை அதிகம்தான் உன்னால எவ்வளவு முடியுமோ கொடு மீதிய நான் கொடுக்கறேன் காலேஜ் டார்மட்டோரி கிடைக்கும் வரைக்கும் தானே என்றான் ஆதர்ஷன் ஒரு தெரிந்த பெண்ணிற்கு வீடு பார்க்க உதவி செய்வது வேறு இங்கே அவளுக்காக செலவு செய்ய இவன் யார் என்று யோசிக்க மறந்தான் ஆதர்ஷன் அதை மறுக்க முடியாத தவித்தவளோ பட்டென்று இல்ல எனக்காக நீங்க ஏன் செலவு பண்ணணும் என் தகுதிக்கு தக்க இடத்தில் நான் இருந்துக்கிறேன் என்றாள் அதில் சட்டென்று அவளை திரும்பி பார்த்தவன் ஏதோ சுருக்கென்று சொல்ல வாயை திறந்தான் பின் எதுவும் கூறாமல் அதுவும் சரிதான் யாருக்கும் நான் காசு செலவழிக்க முடியாதுதான் ஆனா உதவி செய்யலனா உடனே அஸ்வின் கால் பண்ணி கத்துவான் அதான் என்றவன் தோள்களை குலுக்கிவிட்டு வண்டியை எடுத்தான் அவனை பற்றி தெரிந்து எதிர்பார்த்ததுதானே இருந்தாலும் வலித்தது இன்னும் சில வீடுகளும் சென்று பார்த்து வந்தனர் ஒன்றுமே அமையவில்லை இதற்கே மாலை நெருங்கிவிட்டது வேறு வழியின்றி எனக்கு காலேஜ் டார்மேட்டோரி மட்டும் சீக்கிரம் கிடைக்க ஏற்பாடு பண்ணுங்க பிளீஸ் அதுவரை இப்போ இருக்கும் வீட்லயே இருந்துக்கிறேன் என்றவளை சட்டென்று திரும்பி பார்த்து முறைத்தவன் வயசு பொண்ணு அப்படியெல்லாம் அந்த மாதிரி ஆபத்தான இடம்னு தெரிஞ்சும் விட முடியாது எனக்கும் ஒரு தங்கச்சி இருக்கா என்றவன் ஸ்டேரிங் வீலில் தாளம் போட்டான் இதழ்களை கடித்தபடி புருவங்களை சுருக்கி அவன் இருந்த விதமே ஏதோ தீவிரமாக யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்று புரிந்தது பேசாமல் என் வீட்டில் தங்கிக்கோ என்றான் சர்வசாதாரணமாக என்ன உங்க வீட்லயா என்று அவள் திக்கி திணற பேங்கிஸ்டாதான் நீ கொடுக்கும் காசை வாங்கிக்கிறேன் போதுமா என்றான் அவள் ஏதோ இலவசமாக அவன் தங்க சொன்னதால் தயங்குகிறாள் என்று நினைத்து அங்கு இது போன்று படிக்க வரும் மாணவர்கள் மாணவிகள் சேர்ந்து ஒரே வீட்டில் பேங்கிஸ்டாக தங்குவது வெகு இயல்பு ஒரு பெரிய வீட்டை வாடகை எடுத்து ஆளுக்கு ஒரு அறையாக தங்கிக் கொண்டு வாடகையை பகிர்ந்து கொள்வது வழக்கம்தான் அதை போல இயல்பாக அவன் சொல்ல அவளோ விதிர் விதித்து இல்ல இருக்கட்டும் வேண்டாம் நான் இப்போ தங்கியிருக்கும் இடத்திலே தங்கிக்கிறேன் என்றவளை பார்த்து கடுமையாக முறைத்தவன் அந்த மாதிரி மோசமான இடத்துல தங்குவ ஆனா என்ன நம்பி என் வீட்டுல தங்க மாட்டியா என்று குரலை உயர்த்தினான் அதில் கண்கள் கலங்க கார் ஜன்னலோடு ஒட்டி கொண்டவள் என்னவென்று அவனுக்கு விளக்குவாள் அவன் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இல்லை 
தனது மனம் இவனருகே பலவீனப்பட்டு அதன் சுயத்தை இழந்து மீண்டும் மீண்டும் அவனது நேசம் வேண்டும் என்று ஏங்கி நிற்க செய்துவிடுமே அவனது முகம் காணாத தூரத்தில் இருந்தாலே இவனை மறக்க முடியாமல் இப்போது நினைக்கவும் முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கிறாள் இந்த நிலையில் ஒரே வீட்டில் எப்படி இவனுடனா என்று திகைத்தாள் அப்பா அம்மா கிட்ட என்னன்னு சொல்லுவ என்றால் தொண்டை அடைக்க இங்க நடந்தது என்னன்னு சொல்லு அவங்க கிட்ட இப்படி ஒரு பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்துல தங்குறதுக்கு என் வீட்டுல தங்குறேன்னு சொல்லு என்றான் இலகுவாக ப படிக்கவே வேண்டாம்னு திரும்பி வர சொல்லிவிடுவாங்க அதுவும் இப்போ கல்யாணம் நிச்சயமாகி இருக்கும் நேரம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க என்றவளுக்கு எத்தனை முயன்றும் குரல் தழுதழுத்தது ஒரு ரெண்டு மாசம்தான் அதுக்குள்ள டார்மெட்டோரியில இடம் காலி ஆகிடும் ராதா இதுக்கு எதுக்கு படிப்பை நிறுத்திட்டு போகணும் நல்ல கோஸ் இது பின்னாடி ஃபியூச்சருக்கு உதவும் அதோட இப்பவே சில கோடி ஆகியிருக்கும் தானே ஃபீஸ் அதை திருப்பி எல்லாம் தரமாட்டாங்க என்று அவன் சொன்ன போதும் அவளது முகத்தில் மறுப்பும் தயக்கமும் தெரிய சட்டென்று அஸ்வினுக்கு அழைத்து விட்டான் அவனிடம் நடந்த அனைத்தையும் கூறி அவளது பொறுப்பையும் கூற டேய் அவளுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாகியிருக்கடா இந்த நேரத்தில் உங்கூட இது சரியா வராது தர்ஷா என்றான் அஸ்வினும் ராதாவை உணர்ந்தவனாக அப்போ ஏற்கனவே இருந்த வீட்டுல விட்டுட்டு வந்துடவா என்றான் கடுப்புடன் ஹே வேண்டாம் வேற வழி இல்லையா என்றான் அஸ்வின் யோசனையாக இருந்தா இதை ஏன் சொல்ல போறேன் நான் முக்காவாசி நேரம் ரிசர்ச் சென்டர்ல தான் இருப்பேன் நம்ம வீடு பாதுகாப்பானது தான் அவ பாட்டுக்கு அவளோட ரூம்ல இருந்து கட்டும் நீ ஏ சொல்லு எது பெட்டர் என்றான் ஆதர்ஷன் மறுபுறம் இரண்டே நிமிடங்கள் தான் யோசித்தான் அஸ்வின் ஒருவேளை இதுதான் விதியின் செயலா அவனது விருப்பம் அவள் மீது படர கடைசி வாய்ப்போ அவள் நெருங்கி வர துடித்த போது விலகி சென்றவன் இப்போது அவள் மொத்தமாக விலகி சென்றுவிட நினைக்கும் போது நெருங்கி வருவதுதான் அவர்கள் இணைய இருக்கும் கடைசி வாய்ப்போ என்று யோசித்தவன் ராதா கிட்ட போன கொடு என்றான் தயக்கத்துடன் அலைபேசியை வாங்கிய அவளிடம் ராதா ஏதோ பாதுகாப்பு இல்லாத இடத்தில் இருக்கிறதுக்கு பதில் தர்ஷன் கொடுப்போ ரெண்டு மாசம் உனக்கு காலேஜ் கேம்பஸ்லேயே தங்க இடம் கிடைச்சதும் அங்கு மூவ் ஆகிக்கோ இப்போ அவனோட போமா ான் அது எப்படி அப்பா அம்மா நீங்களே இப்படி சொன்னா என்ன சொல்லனா என்றவளின் குரலில் அத்தனை ஆதங்கம் எனது மனம் புரியவில்லையா என்று கேளாமல் கேட்டது குரல் உனக்காக தான் சொல்றேன் உன்னோட நல்லதுக்கு தான் சொல்றேன் அங்கிள் ஆண்டி கிட்ட இப்ப எதுவும் சொல்லாத இப்போ கிளம்பி போய்விடோட என்றான் அஸ்வின் அழுத்தமாக அதில் அரைமானதாக அவள் சம்மதிக்க ஆதர்ஷனிடம் பேசிவிட்டு அலைபேசி அணைத்தான் அஸ்வின் அவளை திரும்பி பார்த்தபடி வண்டியை கிளப்பியவன் அஸ்வின் சொன்னாதான் மேடம் கேப்பீங்களோ என்று விளையாட்டாக கேட்டபடி வாகனத்தை அவளது தற்போதைய இருப்பிடம் கேட்டு அங்கு செலுத்தினான் உள்ள போய் இன்னைக்கே வெக்கேட் பண்ணிட்டு வந்துடு வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் இன்னிக்கேவா என்றால் மிடறு விழுங்கி கொண்டு வரதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அது இன்னைக்கே இருக்கட்டுமே ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணும் இடத்துல இருக்க வேண்டாம் சாப்பாட்டில் கலந்து கொடுத்தா கூட தெரியாது என்றான் தீவிரமாக அதில் பயந்து அவனிடம் தலையாட்டி விட்டு சென்றவள் பத்து நிமிடத்தில் அறையை காலி செய்து கொண்டு வந்தாள் அவள் வரும் வரை காரிலேயே அமர்ந்திருந்த ஆதர்ஷனுக்கு தன்னை நினைத்தே வியப்பாக இருந்தது எப்படி நான் யோசனையே இல்லாமல் திடீர்னு என் வீட்டில் இவளை தங்க சொன்னேன் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தவன் அவள் தனது பொருட்களோடு வரும் வரை கூட அதே சிந்தனையில் தான் இருந்தான் அவளது சொந்த முகம் பார்த்தபோதுதான் அவன் எடுத்த முடிவு சரிதான் என்று யோசனைகளும் தயக்கங்களும் பின்னால் சென்றது காரில் பின்பக்கம் அவளது பொருட்களை வைத்துவிட்டு முன்னறிக்கையில் வந்து அவள் அமர்ந்ததும் காரை எடுத்தவனுக்கு மனதில் வேறு ஒரு நினைவு வண்டாக குடைந்து கொண்டிருந்தது கல்லூரியில் படிக்கும் காலம் தொட்டு இவளை பார்த்திருக்கிறான் இதழ்களின் ஓரம் நீங்காமல் ஒரு அழகிய புன்னகை எப்போதும் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அவனிடம் அஸ்வின் என்று நினைத்து வம்பு செய்து தலையில் அடிக்கடி கொட்டு வாங்கி கொண்ட போது கூட புன்னகையுடன் தான் தலையை தேய்த்து கொள்வாள் இந்த ஒரு நாள் அவளுடனேதான் இருந்தான் ஒரே ஒரு நொடி கூட அப்படி ஒரு சிரிப்பை அவன் காணவில்லை என் மறுப்பு ஒருத்திய இந்த அளவிற்கு சுயமிழக்க வைத்துள்ளதா ஏன் ஏன் இவளோட காதலை மறுத்தேன் வேணுமா வேண்டாமான்னு யோசிக்க கூட இல்லையே உண்மைதான் காதலின் தோல்வி நிச்சயம் உயிர் வழிதான் அப்படி ஒரு வழியை கொடுத்துட்டேனோ வேற கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சு நிச்சயம் வரை நடந்தாச்சு என்னை முழுசா மறந்துட்டு தானே அப்போ கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிருக்கணும் அப்படி இருந்தும் ஏன் இப்படி ஒரு உணர்ச்சி துடைச்ச முகம் என்று யோசித்துக் கொண்டு வந்த மருத்துவனுக்கு பெண்ணின் நுண்ணிய உணர்வுகள் புரிவதாயில்லை ஒரு ஆணை போல திருமணம் வேண்டாம் என்றால் வேண்டாம்தான் என்று ஸ்திரமாக நின்றுவிட முடியாது குடும்பம் பாசம் கட்டுப்பாடு சமூகம் என்று பல தலைகள் கொண்டு இருக கட்டப்பட்ட பிறவிகள் பெண்ணினம் அதற்குள் வீடு வந்துவிட ஒரு பெருமூச்சுடன் வண்டியை கரேஜில் விட்டவன் அவளை பார்த்து ஒரு அழகிய புன்னகையை சிந்தி வெல்கம் ஹோம் இங்க நீ இருக்க போகும் ரெண்டு மாசமும் உன்னோட வீடு மாதிரி நீ சந்தோஷமா நிம்மதியா இருக்கலாம் 
என்றவன் அவளிடம் கை நீட்டி பிரெஞ்ச் என்றான் நட்பு கரம் நீட்டி நீ எனக்கு தோழனா எனும் பார்வை பார்த்தவளின் கரம் தன்னால் உயர்ந்து அவனது கரத்தை பற்றி கொண்டது இரண்டே வினாடிகளில் பற்றிய கையை பட்டென்று விட்டவன் வா போகலாம் என்று வண்டியை விட்டு இறங்கிவிட்டான் அவனது முதல் ஸ்பரிசத்தில் தடுமாறி நின்றது என்னமோ அவள்தான் இரண்டு மாதங்கள் அறுபது நாட்கள் இவரோடு ஒரே வீட்டில் அனலில் குளித்து பணியில் உறைந்து தனது மனதோடு போராடப் போகும் அறுபது நீண்ட நெடிய நாட்கள் எனும் நினைவில் அதனை எதிர்கொள்ள துணிந்து அவனோடு உள்ளே சென்றாள் தனது வாழ்க்கை பாதையில் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் வரப்போவதை பற்றி அறியாமல் அத்தியாயம் ஒன்பது அதிகாலை வேளை ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்த அஸ்வினின் அலைபேசி இன்னிசை பாடி அவனை எழுப்பிவிட்டது தட்டு தடுமாறி அழைப்பை ஏற்று காதில் வைத்தவன் அழைத்தது யார் என்று கூட பார்க்காமல் ஹலோ என்றான் தூக்க கலக்கத்தில் மறுபுறன் ஆத்திரேனின் குரல் சற்று படப்படப்பாக ஒலித்தது அஸ்வின் ஜான்விக்கு வழி வந்துருச்சு அட்மிட் பண்ணிருக்கோம் என்றான் சட்டென்று எழுந்து அமர்ந்தவன் கேட்ட முதல் கேள்வி அண்ணா பயந்திருக்காரா என்றான் ருத்ரனை உணர்ந்தவனாக ஆமா நாள் நெருங்க நெருங்க இவன் பயந்து ஜான்வியும் டென்ஷன் பண்ணிட்டு இருந்தான் போன தடவை மாதிரி வெளியே இருக்கக்கூடாது குழந்தை பிறக்கும் போது கூடவே இருக்கணும்னு ஜான்வி கண்டிப்பா சொல்லிட்டான் அதனால ருத்ரன் லேபர் வார்டில் இருக்கான் இன்னைக்குள்ள குழந்தை பிறந்துடும் என்றான் ஓ சரி ஐயா பயப்படாதீங்க எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் மாமா இருக்காங்களா என்று ஜானத்தனை கேட்டான் இரு இருக்கார் தரேன் பதட்டத்தில் இருக்கார் நீ பேசு என்று அலைபேசி ஜானத்தினிடம் கொடுத்தான் அஸ்வின் என்று ஆழ்ந்து ஒலித்த ஜானத்தினின் குரலே அவனது பதட்டத்தை கோரியது போன முறை ஜான்வின் பிரசவத்தின் போது பார்த்து கொண்டுதானே இருந்தான் இவரும் ருத்ரனும் அடித்த கூத்தை மாமா எல்லாம் நார்மல் தானே என்று ஜான்வி பற்றி கேட்க ம் பேபி பொசிஷனுக்கு வந்தாச்சு இன்னும் ஒரு சென்டிமீட்டர் டைலேட் ஆனா போதும் ஃபியூ மோ மினிட்ஸ் என்றான் இருந்தும் குரலில் பதட்டம் குறைவதா இல்லை ஆரியன் லேபர் வார்டில் இல்லையா மாமா என்றான் அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு அவன் இன்னும் அந்த இன்சிடென்ட் விட்டு வெளியே வரல அஸ்வின் கொஞ்சம் கவுன்சிலிங் கொடுத்துட்டு தான் மறுபடி பிராக்டிஸ் பண்ண வைக்கணும் என்றான் சற்று சோர்வாக நீங்க தைரியமா இருங்க அத்தைய பாருங்க ஹாஸ்பிட்டல ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேலை முடிச்சுட்டு ஜோத்ஸ்னாவை கூட்டிட்டு இன்னிக்கே கிளம்புறேன் என்றான் எதுல வரப்போறீங்க கார்ல வரதா இருந்தா டிரைவரை வர சொல்லு என்றான் ஜானத்தன் இல்ல மாமா மதுரைக்கு ஃபிளைட் அங்க இருந்து கார்ல வரணும் நான் ஃபிளைட் டிக்கெட்ஸ் புக் பண்ணிட்டு சொல்றேன் மதுரைக்கு வண்டி அனுப்புங்க என்று கூறி வைத்தவன் உடனே எழுந்து போய் ஜோத்ஸ்னாவின் கதவை தட்டினான் தூக்க கலக்கத்துடன் எழுந்து வந்தவள் கதவை திறக்க அஸ்வினை பார்த்து கேள்வியாக விழித்தாள் ஜான்க்கு லேபர் பெயின் வந்துருச்சு அட்மிட் பண்ணிருக்காங்க மதியம் ரெண்டு இருபதுக்கு ஒரு ஃபிளைட் இருக்கு மதுரைக்கு அதுல கிளம்பலாம் என்றான் அவனது குரலிலும் சற்று பதட்டம் அதோடு இரண்டாவது முறையாக சித்தப்பா ஆக போகும் மகிழ்ச்சி புதுவரவை எதிர்நோக்கும் ஆர்வம் என்று அனைத்தும் நிரம்பி வழிய அது அப்பட்டமாக அவனது முகத்தில் தெரிந்தது அவளையும் அது அப்படியே தொற்றிக்கொள்ள முகத்தில் அதை பிரதிபலித்தபடி குழந்தைக்கு ஏதாவது வாங்கணும் என்று சைகை செய்தாள் கட்டாயம் ஷாப்பிங் போயிட்டு அங்கிருந்து நேரம் ஏர்போர்ட் போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி ஹாஸ்பிட்டல்ல ரெண்டு மணி நேரம் வேலை இருக்கு உனக்கு ஒர்க் பிளேஸ் போகணுமா ஆர்டர்ஸ் முடிக்க வேண்டியது எதுவும் இருக்கா என்றான் அவளது வேலையை பற்றியும் அக்கறையுடன் ஆம் ஒரு முக்கியமான ஆர்டர் இன்னைக்கு டெலிவரி என்று அபிநயம் பிடித்தாள் பெண் அன்றைய சிறு பூசலுக்கு பெண் அஸ்வினுக்கு அவளது உரிமை உணர்வு ஒரு அளவிற்கு புரிந்தது அது மட்டும் அல்லாமல் இப்போது பேச இலவில்லை என்று தாழ்வு மனப்பான்மை எழுந்திருப்பதையும் புரிந்து கொண்டான் இதை வளரவிட்டால் ஏதோ தான் பெரிய தியாகி போலவும் அவளுக்கு வாழ்வு கொடுத்தது போலவும் போக போக அவளுக்கு தோன்று தொடங்கிவிடும் என்ற காரணத்தாலே அவள் முகம் திருப்பினாலும் அவ்வப்போது கோபத்தில் இறைந்தாலும் கூட இப்போது எல்லாம் புன்னகையை மட்டுமே ஒளியாக கொண்டு அவளது கோபம் எனும் பாறையை செதுக்கிக் கொண்டு இருக்கிறான் அது புரியாமல் சில நேரங்களில் அவனது புன்னகையில் மயங்கியும் பல நேரங்களில் தான் கிறங்குவதை வெளிப்படுத்த முடியாத கோபத்திலும் அவளது காதல் எனும் சிலை அவனது புன்னகையில் வடிவம் பெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இதோ இப்போது கூட குடும்பத்தின் அடுத்து புதுவரவை எதிர்நோக்கி இருக்கும் வேளையில் மற்றது மறந்து அவனுடன் இணக்கமாகவே இருக்க விளைகிறாள் சரி உங்கூடவே நானும் கிளம்புறேன் என டிராப் பண்ணிட்டு டிரைவர் கூட நீ ஆஃபீஸ் போ சரியா ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீ ஹாஸ்பிட்டல் வந்துடு அங்கிருந்து ஷாப்பிங் போயிட்டு ஏர்போர்ட் போக சரியா இருக்கும் என்றவன் தொடர்ந்து ஒரு பத்து நாள் அங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பதினோராவது நாள் புண்ணியாதனம் இருக்கும் முடிச்சுட்டு கிளம்புற மாதிரி பாத்துக்கலாம் அத்தனை நாள் பிரேக் எடுக்க முடியுமா என்றான் அவளிடம் யோசனையாக முடியும் என்று தலையை அசைத்தாள் சரி அப்போ பத்து நாளைக்கு தேவையான மாதிரி ட்ரெஸ் எடுத்து வச்சுக்கோ என்று கூற சரி என்று அதற்கும் தலையசைத்து விட்டு திரும்பியவள் ஏதோ நினைவு வந்தவளாக அவனது முகம் பார்த்தாள் 
அவளது எண்ணம் போகும் திசை புரிந்தது திருமணம் முடிந்து சற்று நாளில் அவள் உடல்நிலை தெரியதும் வரவேற்பு நிகழ்ச்சி சென்னையில் கோலாகலமாக நடந்தேறி இருந்தது அதன் இரண்டு நாட்கள் மட்டும் தூத்துக்குடி சென்று தங்கிவிட்டு உடனே பெங்களூரு வந்திருந்தனர் அதன் இப்படி அதிக நாட்கள் இப்போதுதான் தங்க இருக்கிறாள் எப்படிப்பட்ட உடை எடுத்து வைக்க என்ற குழப்பத்தில் அவனை பார்த்தாள் சல்வார் நிறைய எடுத்துக்கோ ஒன்னு ரெண்டு சாரீஸ் போதும் என்றான் அவளது குழப்பம் புரிந்து அதன் இருவரும் அவரவருக்கு தேவையானதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு காலை உணவை உண்டுவிட்டு காரில் ஏறிய போது யசோவிடமிருந்து அழைப்பு வந்தது அஸ்வின் பேரன் பிறந்திருக்காண்டா என்ற சந்தோஷ ஆர்ப்பரிப்புடன் ஹே சூப்பர் ஜான் எப்படி இருக்கா என்றான் தாயிடம் அதற்குள் ஜோனத்தினிடமிருந்து ஜோத்ஸ்னாவிற்கு வீடியோ அழைப்பு வந்திருக்க மோலே கொச்சுமோன் பிறந்திருக்கான் அப்பா மறுபடியும் தாத்தா ஆயிட்டேன் மோ அம்மா பாட்டி என்று ஆர்ப்பரித்தான் கண்களில் சந்தோஷம் மின்ன ஜோத்ஸ்னா சிரித்துக் கொண்டிருந்த போதே ஆத்திரேனின் கைகளில் இருந்த குழந்தையை ஜோனத்தன் காட்ட ஜோத்ஸ்னாவின் முகத்தில் முழு மகிழ்ச்சியும் சிரிப்பும் தவிழ்ந்தது அஸ்வின் யசோவிடம் பேசிக் கொண்டே ஜோத்ஸ்னா கையில் இருந்த அலைபேசியில் குழந்தையை பார்த்தவன் வாவ் சம கியூட் மா பேபி என்றான் மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துடன் அப்படியே உங்க அப்பா மூக்கும் வாயும் வந்திருக்கு உங்க நாலு பேர் மாதிரி கரண்டு கம்பம் அளவுக்கு உயரமாக தான் இருக்க போறான் கை விரல் எல்லாம் என் பேரனுக்கு அத்தனை நீளம் என்று கூறி சிரித்தாள் யசோ தந்தையின் கையில் இருந்த ருத்வி சிப்பப்பா சிப்பப்பா தம்பி ருத்விக்கு தம்பி என்று மகிழ்ச்சி ஆரவாரம் செய்ய அது அவளது சித்தப்பா சித்தியையும் தொற்றி கொண்டது ஆமாண்ட பட்டுக்குட்டி என்றான் மகிழ்ச்சியுடன் அனைவரிடமும் சில நிமிடங்கள் பேசிவிட்டு வைத்த நொடி இரண்டு ஜோடி கண்களும் ஒன்றை ஒன்று மகிழ்ச்சியுடன் தழுவி திரும்பிக் கொண்டது அதற்குள் மருத்துவமனை வந்துவிட இறங்கிக் கொண்டவன் ஜன்னல் புறம் குனிந்து பாய் என்றான் ஐந்து விரல்களையும் அசைத்து கண்களில் சிரிப்புடன் கூடிய காதல் கசிந்தோட அவனது கண்களை விட்டு பார்வையை திருப்ப முடியாமல் அவனது புன்னகைக்கு பதில் புன்னகை கூட புரிய முடியாத திகைப்பில் அவள் பார்த்திருக்க கார் அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்தது மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு போகும் வாகனத்தையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தான் அஸ்வின் சீட்டின் பின்புறம் திரும்பி கண்ணாடி வழியே அவனையே பார்த்தபடி சென்று கொண்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா சில நிமிடங்களில் எல்லாம் அவளது அலைபேசி சத்தம் எழுப்ப எடுத்து பார்த்த போது அஸ்வினிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி வந்திருந்தது என்னை டிராப் பண்ணிட்டு கிளம்பி மூணு நிமிஷம் ஆச்சு முன்னாடி திரும்பி உட்காந்துக்கோ கழுத்து வலிக்கு போது என்று அனுப்பி இருந்தான் அப்போதுதான் இத்தனை நேரம் திக்பிரமை பிடித்தது போல பின்புறம் திரும்பி பார்த்தது பார்த்தபடி வந்தது புரிந்தது திருட இவனுக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சிடும் எதையும் மறைக்க முடியாது கேடி என்று அலைபேசிய நெற்றியோடு முட்டிக்கொண்டவள் அவனுக்கு பதில் அனுப்பாமல் இருக்க அவள் படித்து விட்டதற்கு அடையாளமாக இரண்டு நீல நிரட்டி வந்ததும் அவள் பதில் அனுப்ப மாட்டாள் என்று தெரிந்து கொண்டே கண்ணடிப்பது போல ஒரு ஸ்மைலியை அனுப்பியவன் அத்துடன் சியு சுன் லவ் யூ பாய் என்று எழுதியவன் சற்று யோசித்து விட்டு ஐ லவ் யூவை மட்டும் அழித்துவிட்டு மற்றதை அனுப்பி வைத்தான் அதை படித்தவள் அதற்கு மட்டும் ஓகே என்று பதில் அனுப்பி வைத்திருந்தாள் இதுவே ஐ லவ் யூவும் சேர்த்து அனுப்பியிருந்தா என்ன பதில் அனுப்பியிருப்பாமலோ என்று மனதோடு கேட்டுக்கொண்டவனுக்கு அவனது மனசாட்சி ஆங்கிரி பர்டு ஸ்மைல் அனுப்பி வைப்பா இல்லைனா அதுக்கும் பதிலே வந்திருக்காது உன் அம்மலோ உன்னை வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்கா இதுல உனக்கு கற்பனை ஒண்ணுதான் குறைச்சல் என்று கேவலமாக நக்கல் செய்ய அதற்கும் முகத்தில் புன்னகைதான் உதித்தது அஸ்வினுக்கு அதே புன்னகையுடன் எதிரே வருபவர்கள் காலை வணக்கம் சொல்லி புன்னகைத்து தலையசைத்தபடி தனது அறைக்கு சென்றான் அந்த மருத்துவமனையை நிர்வகிக்கும் ஜெனரல் மேனேஜருக்கு அழைத்தவன் அடுத்து பத்து நாட்கள் அவன் ஊரில் இருக்க மாட்டான் என்ற விஷயத்தை கூறியவன் மேலும் சில நிர்வாக விஷயங்களை பேசிவிட்டு அழைப்பை துண்டித்தான் குழந்தை நல மருத்துவன் அவன் குளிர்காலம் தொடங்கிய நிலையில் காய்ச்சலும் ஜலதோஷமும் கண்டு சற்று அதிக அளவிலேயே நோயாளிகளின் வருகை இருந்தது நேரம் சென்றது தெரியாமல் வரிசையாக குழந்தைகளை பரிசோதித்தவன் கடைசி நோயாளியை பார்த்து முடித்து அனுப்பி வைத்த போது இரண்டு மணி நேரம் கடந்திருந்தது கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முறித்தவன் அப்போதுதான் அரை வாயிலில் அவனை முறைத்து கொண்டு நின்ற ஜோத்ஸ்னாவை பார்த்தான் ஹே என்று கூறி மலர்ந்து புன்னகைக்கும் போது தான் இரண்டு மணி நேரத்தில் அவளை வர சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது ஊப்ஸ் என்று நெற்றியில் மெலிதாக தட்டிக் கொண்டே எழுந்தவனை பார்த்து இதுக்குத்தான் டாக்டருக்கு வாழ்க்கப்படக்கூடாதுன்னு நினைச்சேன் குடும்பத்தை தவிர மற்றது எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கும் என்று அவளது மனம் குமரியது அனைத்தும் விழியில் தெரிய கண்களை சுருக்கி அவளிடம் மன்னிப்பு கோரும் பார்வை ஒன்றை வீசியவன் சோ சாரிடி மறந்துட்டேன் ஒரு பத்து நிமிஷம் ரவுண்ட்ஸ் போயிட்டு வந்து ஒரு குட்டி குளியல் போட்டுட்டு கிளம்பலாம் இன்னைக்கு நிறைய பேஷன்ஸ் என்று கூறி முன்னால் நடந்தவன் அவளை திரும்பி பார்த்து வா கிட்ஸ் வார்ட் தான் நிறைய குட்டிஸ் யூவர் லைக் என்று கூற மறுக்காமல் அவனோடு நடந்தாள் 
மருத்துவமனை போல அல்லாமல் அந்த பிரிவு முழுவதும் குழந்தைகளுக்கான நர்சரி போல அமைத்திருந்தான் ஒவ்வொரு படுக்கையிலும் இருந்த குழந்தைகளுக்கு அஸ்வினை பார்த்ததும் உடல் நிலையையும் மீறி புன்னகையும் குதூகலமும் தொற்றிக் கொண்டது அஸ்வின் அங்கிள் இன்னைக்கு என்ன மேஜிக் செய்ய போறீங்க அஸ்வின் அங்கிள் எனக்கு வேற காட்டன் போட சொல்லுங்க அஸ்வின் அங்கிள் இன்னைக்கு கிரிக்கெட் விளையாடலாமா என்று குழந்தைகள் அனைவரும் ஆர்ப்பரிக்க ஒவ்வொரு குழந்தையிடமும் அதற்கு தகுந்த மாதிரி அவன் மருத்துவன் என்பதை அவர்களை மறக்க வைத்து அந்த குழந்தையாக மாறி பேசி சிரித்து அவர்களை பரிசோதித்தான் கை குழந்தை ஒன்று அதிக காய்ச்சல் என்று அனுமதிக்கப்பட்டிருக்க அந்த குழந்தையை கையில் ஏந்தி பரிசோதிக்கும் போது அவனது கழுத்தில் இருந்த ஸ்டெதஸ்கோப்பை அது பற்றி எழுக்க அவனும் முகம் கொள்ளாத மகிழ்ச்சியுடன் அந்த குழந்தையின் விளையாட்டிற்கு ஈடு கொடுத்து கொண்டிருப்பதை தள்ளி நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தவளுக்கு எல்லா குழந்தையும் இவங்கிட்ட எப்படிதான் ஒட்டிக்குதோ என்று வியந்த அவளுக்கு ஜான்வியின் மகள் கூட சித்தா சித்தா என்று அவனையே சுற்றி சுற்றி வருவது நினைவுக்கு வந்தது மத்தவங்க குழந்தைகிட்டையே இப்படி ஒரு ஓட்டுதல் இவனுக்குன்னு ஒரு குழந்தை வந்தா எப்படி இருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்த போது குழந்தைகளே உத்து உத்து பார்த்துட்டு இருந்தா நாலே வருஷத்துல பத்து புள்ள பிறக்குமாம் என்றான் குறும்புடன் ஆ என்ன என்று திகைத்து விழித்தவளிடம் கஞ்சுமிட்டி சிரித்து நான் சொல்லல எங்க ஊர் பக்கம் சொல்லுவாங்க என்று கூறி திரும்பி கொண்டான் என்னது இவனோட பத்து பிள்ளையா என்று யோசனை சென்றது அதை தொடர்ந்து பிரெக்னெண்டா இருக்கும் போதில் இருந்தே குழந்தையோட ஐக்கியம் ஆயிடுவான் ஆள் மைக்கி குழந்தைகள் வந்ததும் என்ன கண்டுக்க கூட மாட்டான் என்று எண்ணம் எழுந்தது பெரிய வயிற்றோடு அவள் அமர்ந்திருக்க வயிற்றில் அசையும் குழந்தையின் அசைவில் அவன் லைத்திருக்க சுற்றியும் நின்று கொண்டும் தவழ்ந்து கொண்டும் நான்கைந்து பிள்ளைகள் இருப்பது போல எண்ணம் எழுந்தது அதிலேயே மெய்மருந்து நின்றவள் முன் சொடக்கிட்டு ஹலோ சனா மை ஜோத்ஸ்னா என்ன கனவா என்று அஸ்வினின் குரல் கேட்டது தன் எண்ணம் சென்ற திசையை எண்ணி திகைத்து விழித்து கொண்டு நின்றவளுக்கு முழுதாக ஒரு நிமிடம் ஆனது தன்னை மீட்டுக் கொள்ள அவளை தலை சாய்த்து பார்த்து சிரித்துக் கொண்டிருந்தவனை பார்த்து முறைத்தாள் பெண் அதற்கும் அவன் சோ கியூட் என்று கூறி சிரித்துக் கொண்டே முன்னால் நடந்தவன் அவளை உடன் வருமாறு தலையசைத்து விட்டு சென்றான் நான் இவனம் முறைக்கிறேன் ஆனா என்னமோ விருது வாங்கின மாதிரி இழிச்சுட்டே போறான் நான் முறிச்சு பாக்குறது காதல் பார்வையா தெரியுதோ என்று தனக்குள் பேசியபடி அவனுடன் சென்றவளை வேறு ஒரு தளத்திற்கு அழைத்து சென்றான் என் ரூம்ல உட்காரம்லோ நான் குளிச்சுட்டு வரேன் கிளம்புவோம் என்று கூறி ஒரு அறைக்குள் அழைத்து சென்றான் எப்போதாவது வேலைக்கு நடுவே ஓய்வு எடுக்க அவனுக்கான பிரத்யேக அறை அது ஒருவர் படுத்து உறங்கும் அளவிற்கு குட்டி படுக்கை ஒன்றும் அதற்கு மறுபுறம் எதிர் எதிரே இருவர் அமர்ந்து கொள்ளும்படி மெத்திருக்கை ஒன்றும் இருந்தது இங்க உட்கார்ந்துராமலோ நான் குளிச்சுட்டு வரேன் என்று கூறிவிட்டு அறையின் ஒரு பகுதியில் இருந்த குளியல் அறைக்குள் நுழைந்து கொண்டான் அஸ்வின் சற்று பெரிய அறைதான் அழகாக கச்சிதமாக இருந்தது ஒரு புறம் சுவர் முழுதும் மருத்துவம் சம்பந்தமான புத்தகங்களுடன் பல கதை புத்தகங்களும் இருந்தது அதில் லியோ டால்ஸ்டாய் புத்தகங்கள் முதல் பல தரப்பட்ட சிறந்த எழுத்தாளர்களின் புத்தகங்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டு இருந்ததை பார்த்து அவளது கண்களில் ஒரு மெச்சுதல் வந்தது மற்றொரு புறம் மியூசிக் சிஸ்டம் ஒன்றும் அதன் அருகே பல இசை தகடுகளும் வரிசையாக மொழிவாரியாக இருந்தது அருகே சென்று பார்த்தவளுக்கு அதில் ஸ்பானிஷ் மொழி பாடல்கள் கூட இருந்ததை பார்த்து கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்தது அவனது ரசனைகள் ஒவ்வொன்றும் அவளை மிகவும் ஈர்த்தது மனதில் நேசம் அதன் சுவடை பதிந்து விட்டால் சிறு சிறு விஷயங்களை கூட ரசிக்க தோன்றும் முதல் முதலில் காதலில் சிக்கிக் கொண்ட பெண்ணவளுக்கு இதுதான் காதல் என்று அறியாமலே மேலும் மேலும் அவனை ரசித்து அவளுள் அவனது பிம்பத்தை பதித்து கொண்டாள் அழுத்தமாக மிக மிக ஆழமாக அதற்குள் எதிரே இருந்த சுவற்றில் முழுதும் ஆங்காங்கே பல புகைப்படங்கள் மாட்டி வைத்திருந்தான் அருகே சென்று பார்க்க அவனது தாய் தந்தையை அணைத்து பிடித்தது போல ருத்ரன் ஆதர்ஷன் மற்றும் மதுமலருடன் சமீபத்தில் எடுத்து ஒரு புகைப்படம் ருத்வியை பிறந்தது முதல் இப்போது வரை தூக்கி வைத்திருப்பது போல பல படங்கள் எல்லாவற்றையும் விட ஜான்பியுடன் கல்லூரி காலம் தொட்டு பல படங்கள் என்று அத்தனையிலும் அழகாக சிரித்துக் கொண்டிருந்தான் அஸ்வின் ஒவ்வொன்றையும் ரசித்து பார்த்தாலும் தன்னுடன் ஒரு படம் கூட இல்லையே என்று முகம் சுருங்கியது கோபம் கூட எட்டி பார்த்தது அதே கோபத்துடன் திரும்ப அடுத்த பக்கம் முழுதும் பெரிய அளவில் அவர்களது வரவேற்பில் எடுத்த படத்தை பிளே ஆஃப் செய்து மாட்டி வைத்திருந்தான் அவள் இமை தாழ்த்தி இருக்க அவன் அவளை காதலாக பார்த்தபடி இருந்த புகைப்படம் அத்தனை அழகாக இருந்தது அதை விட்டு கண்களை அகற்ற முடியாமல் அதன் அருகே சென்று சிரித்துக் கொண்டிருந்த அவன் முகத்தை தொட கைகளை எடுத்து சென்ற போது குளியல் அறை கதவு திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தான் அஸ்வின் ஈர முடியில் ஜெல் தடவி இரு கைகள் கொண்ட தலையை கோதியவாறு வந்தவனின் முகத்தில் எப்போதும் இருக்கும் அதே புன்னகை பொலமா என்று கேட்டவனிடம் தலையசைத்து அவனுடன் நடந்தாள் அருகே இருந்த மிகப்பெரிய ஷாப்பிங் மாலுக்கு அழைத்து சென்றவன் நகை கடையினுள் நுழைந்தான் 
முதலில் தங்கத்தில் காப்பு சங்கிலி என்று வாங்கி முடித்து வெளியே வந்தனர் அருகே இருந்த குழந்தைகளுக்கான ஆடையகத்தை காட்டி நீங்க ட்ரெஸ் வாங்கிட்டாரு என்னை எல்லாம் பிடிக்குதோ எல்லாம் வாங்கு நான் பக்கத்துல டாய் ஷாப் இருக்கு அங்க போய் ருத்விக்கு டாய்ஸ் வாங்கிட்டு வரேன் நேரமாச்சு பிளைட்டுக்கு என்று கூறி அவனது வேலட்டில் இருந்து அவனது வங்கி அட்டையை எடுத்து கொடுத்தான் என்கிட்ட இருக்கு நானும் எங்க அக்கா குழந்தைக்கு செய்வேன் என்னும் விதமாக முறைத்தவளின் கைகளை பற்றி அந்த அட்டையை வைத்தவன் நீ சம்பாதிக்கிறது மட்டுமல்ல என்கிட்ட இருக்கும் எல்லாமும் கூட உன்னோடது தான் என்னையும் சேர்த்து என்று கூறிவிட்டு சென்றவனை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் இவன்கிட்ட வர வர ஒழுங்கா கோபம் கூட பட முடியல என்று கூறிக்கொண்டே அருகே இருந்த துணி கடைக்குள் நுழைந்து குழந்தைகள் இருவருக்குமே அவளுக்கு பிடித்த அனைத்தையும் வாங்கி குவித்தாள் வாங்கி அனைத்திற்கும் பணம் கட்டி விட்டு வெளியே வந்தபோது ஹலோ ஓட் அ சர்ப்ரைஸ் என்ற குரலில் உடல் விரைத்து திரும்ப அங்கே நக்கல் சிரிப்புடன் நின்றிருந்தான் நிகில் அத்தியாயம் பத்து சில மணி நேரத்திற்கு முன் மியூனிச் நகரத்தில் நேரத்தை கூட பார்க்காமல் அஸ்வினுக்கு அழைத்தது போல ஜான்வியை மருத்துவமனையில் அனுமதித்ததுமே ஆதர்ஷனுக்கும் அழைத்து கூறியிருந்தான் ஆத்ரேயன் நள்ளிரவு மூன்றரை மணிக்கு தந்தையிடம் இருந்து அழைப்பு என்றதும் பதட்டத்துடனே அழைப்பை ஏற்க விஷயம் தெரிந்து மகிழ்ந்துதான் போனான் அஸ்வினை போலவே ஆதர்ஷனும் அண்ணா ரொம்ப டென்ஷனா இருக்காங்களா என்று ருத்ரனைத்தான் முதலில் கேட்டான் இதை இந்த ஒற்றுமையைத்தானே ஆத்திரேயனும் எசவும் தங்கள் புதல்வர்களிடம் எதிர்பார்த்தது மனது நிறைந்துவிட அவனிடம் பேசிவிட்டு வைத்தான் ஆத்ரேயன் அதன் பின் உறக்கமும் பாதி விழிப்புமாக அந்த இரவு நேரம் ஆதர்ஷனுக்கு கடக்க சற்று நேரத்தில் எல்லாம் எழுந்து சிறிது நேரம் ட்ரெட்மிலில் ஓடி முடித்தான் வியர்வி ஆறாக வழிந்தோட துண்டால் துடைத்து கொண்டு மணியை பார்க்க அது ஐந்து மணியை கடந்திருந்தது தேநீர் குடிக்க வேண்டும் போல இருக்க அறையை விட்டு வெளியே வந்து கீழ்த்தளத்தில் இருந்த சமையல் அறைக்கு சென்றபோது ஏற்கனவே அங்கு ராதா நின்று கொண்டிருந்தாள் இரண்டு வாரங்கள் கடந்திருந்தது அவள் ஆதர்ஷனின் வீட்டிற்கு வந்து கீழ்த்தளத்தில் சமையல் அறையை தவிர இரண்டு அறைகளும் முதலில் தளத்தில் கீழ்த்தளத்தில் சமையல் அறையை தவிர இரண்டு அறைகளும் முதல் தளத்தில் இரண்டு அறைகள் கொண்ட அழகிய வீடு மாடியில் ஆதர்ஷன் தங்கிக் கொள்ள கீழ்த்தளத்தில் இருக்கும் ஒரு அறையில் ராதா தங்கிக் கொண்டாள் சமையல் அறை மட்டும் ஒன்றே ஒன்றுதான் அதனால் அவரவர் அவரவருக்கு வேண்டியதை சமைத்துக் கொள்வதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர் ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் பார்க்கும்போது ஒரு சிரிப்புடன் கடந்து விடுவதால் அவன் வரை பெரிதாக ஒன்று மாற்றம் இன்றி போனது அவளுக்குத்தான் ஒவ்வொரு முறை அவனை பார்க்க நேரும்போது அவளது மனதோடு போராடி போராடி ஓய்ந்து நலிந்து போய்க் கொண்டிருந்தாள் இங்கு வந்தது பெரும் தவறு தனக்குத்தானே வைத்துக் கொண்ட அக்னி பரீட்சை என்று நொந்து கொண்டிருந்தாள் இன்னும் ஒரு வருடம் எப்போது முடியும் என்று தவித்தபடி ஒரு மனமும் இன்னும் ஒரே ஒரு வருடம்தானே இவனது அருகாமை என்று மற்றொரு மனம் ஏங்க என்று இரண்டு எண்ணங்களுக்கும் இடையே சிக்கி நாளுக்கு நாள் தளர்ந்து கொண்டிருந்தாள் அவளை பார்த்து பழிச்சென்று சிரித்தபடி ஹாய் குட் மார்னிங் என்றபடி சமையல் அறைக்குள் நுழைந்தான் கு குட் மார்னிங் என்றாள் மெல்லிய சிரிப்புடன் என இவ்வளோ காலில் எழுந்துட்ட என்று கேட்டபடி அவள் அருகே சமையல் அறை மேடை மீது ஏறி அமர்ந்து கொண்டான் சீக்கிரம் எழுந்து படிச்சுட்டு இருந்த டீ குடிக்கணும் போல இருந்தது அதான் வந்தேன் என்றவள் தொடர்ந்து உங்களுக்கும் சேர்த்து டீ போடவா என்றாள் தயக்கத்துடன் முதல் நாளை அவரவர் உணவை அவரவரே பார்த்து கொள்ளலாம் என்று கூறியிருந்தான் அதனால் சற்று தயக்கத்துடன் தான் கேட்டாள் அவனுக்கு அவ்வகை தயக்கம் எதுவும் இல்லை என்பது போல ஓ எஸ் பிளீஸ் என்றான் நீங்க என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் எழுந்துட்டீங்க என்று கேட்டுக்கொண்டே இஞ்சி மற்றும் ஏலக்காயை தட்டி கொதிக்கும் நீரில் டீத்தூளுடன் போட்டாள் ம் நைஸ் அரோமா என்று அதன் மனத்தை கண்மூடி உள் இழுத்தவன் பின் அவளது கேள்விக்கு பதிலாக அன்னைக்கு பெயின் வந்து அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க ஐயா கூப்பிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் தூக்கம் வரல அதான் சீக்கிரமே எழுந்துட்டேன் என்று அவன் கூறும்போது கொதித்த டீயில் பாலூற்றி அது பொங்கி வரும்போது வடிகட்டி இரண்டு கப்பில் ஊற்றியபடி ஓ எல்லாம் நார்மல் தானே என்றாள் எஸ் எனிடைம் டெலிவரி ஆயிடும் என்று கூறியவன் எனக்கு ஜஸ்ட் அரை ஸ்பூன் சுகர் போதும் என்றான் அவரவருக்கான தேநீரை எடுத்துக்கொண்டு உணவு மேஜையில் வந்து அமர்ந்து கொண்டனர் விடிந்தும் விடியாத குளிர்கால அதிகாலையின் நிசப்தம் ஒருவித அவஸ்தையை தந்தது ஒரு மிடறு தேநீரை அருந்தியவன் ம் ஒண்டர்ஃபுல் எங்க அம்மா போடும் டீ மாதிரியே இருக்கு என்றான் அந்த அமைதியை கலைத்து அதற்குள் அவனது அலைபேசி இசைத்து அழைத்தது எடுத்து பார்க்க யசோதான் அழைத்து கொண்டிருந்தாள் அதுவும் வீடியோ காலில் அம்மா என்றான் அலைபேசியை பார்த்து நான் உள்ள போகட்டா என்று அவள் கேட்க வேண்டா உன் பக்கம் காட்டலனா இங்கேரு அன்னி பத்தி பேசதான் கூப்பிட்டு இருப்பாங்க என்று கூறியபடி அலைபேசியை எடுத்தான் 
குதூகலத்துடன் டே தர்ஷா பேரன் பிறந்திருக்காண்டா இப்பதான் அஸ்வினுக்கு சொன்னோம் ராத்திரி வேலை கட்ட வேலையில உன்ன உங்க ஐயை எழுப்பி விட்டுட்டார் மறுபடி தூங்கிட்டு இருப்பியோன்னு நினைச்சேன் என்று படப்பட வென்று மகிழ்ச்சி ஆரவாரத்துடன் பேச தொடங்கினார் நான் அப்பவே முழிச்சிட்டேன் நம்ம வீட்டு சாம்பு வர்றதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அண்ணி எப்படி இருக்காங்க என்றான் புன்னகையுடன் ஜான்வி நல்லா இருக்காடா குழந்தை அப்படியே உங்க ஐயா தான் என்று கலகலத்தால் எசோ ஆத்ரேனும் ருத்ரனும் மகிழ்ச்சியில் தத்தளிக்கும்படி ருத்வி அச்சு அசல் எசோவை கொண்டு பிறந்திருந்தாள் அப்படியே சிறு வயது எசோ அதனாலேயே அவளது தந்தையின் கண்ணின் மணி அவள் இப்போது பேரன் தனது கணவனைப் போல வந்து பிறந்ததும் யசோவின் மகிழ்ச்சிக்கு அளவின்றி போனது அது அப்படியே அவளது குரலில் வெளிப்பட ஆதர்ஷனின் இதழ்களிலும் புன்னகை ஒட்டி கொண்டது அதன் பின் அனைவரிடமும் பேசி குழந்தையை வீடியோ காலில் பார்த்து யாரும் அறியாமல் திரையில் தெரியும் குழந்தையை ராதாவிற்கும் காட்டி சித்தா சித்தா என்று கொஞ்சம் அண்ணன் மகளின் பச்சரிசி பல் சிரிப்பில் திளைத்து அனைவரிடமும் பேசிவிட்டு வைத்த போது ஆதர்ஷனியை வைத்து வெளி அகற்றாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராதா எப்படி முடிகிறது இவனால் ஒரு பெண்ணை விரும்பி அவளுடன் மனமேடை வரை வந்து விதிவசத்தால் அவளே அந்நியாக நேர்ந்தது எத்தனை பெரிய கொடுமை அதற்கு காரணமான அண்ணனிடம் வன்மத்தை வளர்த்து கொள்ளாமல் இன்றளவும் மரியாதையோடு நடக்கும் பண்பை என்னவென்று சொல்ல அவர்களின் பிள்ளைகளை பார்க்கும் போது அவனது முகத்தில் வரும் பாசத்திலும் உவகையிலும் சற்றும் பொய்யில்லை வலியை மறைத்து நடிக்கும் போலித்தனமான சிரிப்பில்லை எப்படி சாத்தியம் இதே இவனிடத்தில் தான் இருந்திருந்தால் அந்த நினைவை தாழ முடியாத துன்பத்தை தந்தது எப்படி இவனால் முடிகிறது என்ற வியப்பு இப்படி திருமணத்தை மறுத்து ஒற்றையிலேயே இருந்து விடுவானோ என்ற பரிதவிப்பு மறைக்க முயன்றும் மறக்க முடியாத நேசம் என்று அனைத்தும் கலந்த கலவையாக ஒரு பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அலைபேசியை வைத்துவிட்டு நிமிர்ந்த அவன் அவளது அசையாத பார்வையில் ஒரு கணம் ஒரே ஒரு கணம் தடுமாறி தன்னை மீட்டவன் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி என்ன என் மூஞ்சில் என்ன இருக்கு அதே ஊத்து ஊத்து பார்த்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் அளவுக்கு ம் என்றான் இலகுவான குரலில் எதையோ கேட்க வாய்த்திருந்தவள் பின் சொல்லாமல் விடுத்து தலையை இடவலமாக ஆட்டினாள் அவளது எண்ணம் போகும் பாதை புரிந்து அவங்க என் அண்ணி தேவையில்லாததை யோசிக்காத என்று அவன் அழுத்தமான குரலில் கூற இதழ்களை கடித்து தலை குனிந்து கொண்டாள் ஏனோ அவளது பாவனையில் அவனது முகம் கணிந்தது நான் ஒன்னு கேட்கணும் என்றால் சற்று தயக்கத்துடன் இருக்கையில் நன்றாக சாய்ந்து பின் கழுத்தில் கைகளை கோர்த்து கொண்டு அமர்ந்தவன் கண்களை மூடி திறந்து கேட்கும்படி கூற அதையே சம்மதமாக கொண்டு இப்படியே இருந்துடுவீங்களா உங்களுக்குன்னு ஒரு வாழ்க்கை எத்தனை நாள் இப்படி தனிமையில் உங்களுக்கே உங்களுக்காக ஒரு துணை வேண்டாமா என்று கேட்டுவிட்டாள் அவள் மனதில் அழுத்திய பாரத்தை அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் என்ன நினைத்தானோ அவனது மனதின் மூடி வைத்த பக்கங்களை முதன் முதலில் அவளிடம் திறந்திட விளைந்தான் ஒரு பெருமூச்சுடன் சின்ன வயசுல இருந்து எங்க அம்மாக்கான மரியாதை அவங்களுக்கு கிடைக்கல எனக்கு வரும் மனைவி அவளோட குடும்பமாவது அவங்கள நல்ல விதமா பாக்கணும்னு நினைச்சேன் அன்னைக்கு அம்மானா ரொம்ப இஷ்டம் அம்மாக்கு அவங்க மருமகளா வந்தா நிச்சயம் சந்தோஷப்படுவாங்க அம்மாக்கு மரியாதையும் கிடைக்கும்னு நினைச்சேன் பிடிச்சிருந்தது கல்யாணம் வர போச்சு ஆனா நடந்தது என்று கூறி ஒரு ஆழ்ந்து மூச்சை விட்டவன் தொடர்ந்து ஆனா அவங்க மனசுல என் மேல அப்படி ஒரு அபிப்பிராயம் வரவே இல்லை அதை கூட புரிஞ்சுக்க முடியாமல் இருந்திருக்கேன் அதை விட என்னை பெத்த அம்மா அத்தனை வருஷமா மனசுல அவ்வளோ வேதனையை வச்சு மறுகிட்டு இருந்திருக்காங்க அதை கூட உணராமல் இருந்திருக்கேன் என்றவன் கண்களை இருக மூடி திறந்து ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி அவளை புரிஞ்சு ஒரு வாழ்க்கை எல்லாம் எனக்கு செட் ஆகுமான்னு தெரியல சந்தேகம்தான் மனுஷங்களோட அனாட்டமை மொத்தமும் தெரியும் ஆனா பொண்ணுங மனசு என்று கூறி நிறுத்தியவன் இதழ் வளைத்து இல்லை என்பது போல தலையை இடம்வலமாக அசைத்தான் எனக்கு இது பிடிச்சிருக்கு தனிக்காட்டு ராஜாவா நான் என்னோட மருத்துவம் ஆராய்ச்சின்னு இப்படி இருக்க பிடிச்சிருக்கு என்றான் அழகிய புன்னகையுடன் அவன் பேச பேச அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் தொண்டை அடைக்க விழிகள் மெலிதாக கலங்கிவிட இப்படியே இருந்துடாதீங்க பிளீஸ் டைம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி பொண்ணு என்று அதற்கு மேல் கூற முடியாமல் வார்த்தைகளை மென்று முழுங்க முதல் முறையாக அவளது தனக்கான துடிப்பு மனதில் ஒரு குளிர்ச்சியை பரப்பியது அது என்ன என்று உணரும் முன்பே அவள் கலங்குவது பொறுக்காமல் சரி டன் அப்படி யாரையும் பிடிச்சா பார்க்கலாம் என்றான் மென்மையாக சரி இவ்வளோ சொல்ற நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போறவரை பத்தி ஒண்ணுமே சொல்லல போட்டோ கூட காட்டல என்றான் கேள்வியாக அவர் பேர் கண்ணன் பிசினஸ் பண்றாங்க ஸ்கூல்ஸ் காலேஜ் எல்லாம் வச்சிருக்காங்க இதோ போட்டோ என்று தனது அலைபேசி கேலரியில் இருந்து அவர்களின் நிச்சயதார்த்த படத்தை எடுத்து காட்டினாள் 
அவளது அலைபேசி கையில் வாங்கியவன் முதலில் அவளைத்தான் பார்த்தான் அலங்கார பூஷதையாக அத்தனை அழகாக மணப்பெண் அலங்காரத்தில் இருந்தவளின் கண்களில் மட்டும் உயிரே இல்லை வாழ்வின் கடைசி நொடிகளை எண்ணிக்கொண்டு இருக்கும் ஜீவன் போன்றதொரு பாவம் பார்த்த கணத்தில் மனதில் சுருக்கென்று ஒரு வலி எழுந்தது அவள் அருகே முகம் கொள்ளா புன்னகையுடன் நின்றிருந்த அவளது வருங்கால கணவனை பார்த்து நொடியே காரணமின்றி அவனை பிடிக்காமல் போனது அருகே நின்றவளை காதலாக அவன் பார்த்து கொண்டிருந்த பார்வை அத்தனை கோபத்தை கொடுக்க இவன் இவளுக்கு பொருத்தமே இல்ல சுமாராதான் இருக்கான் ஏன் அளவுக்கு அழகு எல்லாம் இல்ல என்று அவனது மனது கூற அவள் பக்கத்தில் தனது பிம்பம் தெரிவது போல யோசித்து பார்த்தவன் மின்சாரம் பாய்ந்தது போல திகைத்து விழித்து சட்டென்று எழுந்து விட்டான் அவனை கேள்வியாக பார்த்தவளிடம் டைம் ஆச்சு ரிசர்ச் சென்டர் கிளம்பணும் என்று கூறி விலகி சென்றவனை அவளது குரல் தடுத்தது பொண்ணுங்க மனசு புரிஞ்சுக்கிறது அத்தனை கஷ்டம் இல்ல கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி என் மனசுல என்ன என்ன மோடுதுன்னு சரியா கண்டுபிடிச்சு அதுக்கு பதிலும் சொன்னீங்க என்று கூற அவன் அவளை திகைத்து விழிக்கும் போதே இருவரும் அருந்திய தேநீர் கோப்பைகளை எடுத்துக்கொண்டு உள்ளே சென்று மறைந்தாள் ஒருவித குழப்ப மேகம் அவனை சூழ்ந்து கொள்ள மனதை இறுக்கி பிடிக்கும் புதுவித பாரத்துடன் தனது அறைக்கு சென்றான் ஆதர்ஷன் பெங்களூர் ஜோத்ஸ்னா ஜானத்தன் என்று தொடங்கி சற்று யோசிப்பது போல பாவனை செய்தவன் இப்போதான் யாருக்கும் அவசர அவசரமா உன்னை கட்டி வச்சுட்டாங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதனால பேருக்கு பின்னாடி வேற பேர் தான் வரும் என்றவன் நக்கலாக சிரித்து என்ன சௌக்கியமா கல்யாணத்தை நிறுத்த போறேன்னு வீராவேசமா பேசிட்டு வந்த நான் தான் சொன்னேனே உன்னை கல்யாணம் பண்ணணும்னாலும் அது ஏன் முடிவுதான் வேண்டாம்னு நினைச்சாலும் அதுவும் நான் எடுத்து முடிவாதான் இருக்கணும்னு சொன்னதானே என்று கேட்டு சத்தமாக சிரித்தவன் ரொம்ப சீன் போடாம நீ பார்த்தத பாக்காத மாதிரி கண்டும் காணாம இருந்திருந்தா என் நேரம் கல்யாணம் ஆகி ரெண்டாவது ஹனிமன் போயிருப்போம் இப்ப பார் எவனோ ஊர் பேர் தெரியாதவன கல்யாணம் பண்ணிருக்க சோ சேட் என்றான் எல்லலாக அவனது பார்வை அவள் உடலை வக்கிரமாக மேய்ந்தது ஜோத்ஸ்னாவின் முகம் கோபத்தில் சிவந்து செந்தனலாக காட்சி அளிக்க அதற்கும் அடக்க மாட்டாமல் சிரித்தவன் என கோபத்துல அன்னைக்கு பேசின மாதிரி என திட்டு தோணுதா அச்சுச்சோ இப்ப உன்னால அது முடியாதே என்று போலியாக பரிதாபப்பட்டவன் தொடர்ந்து கையசச்சு பாபா பூபுனு ஏதாவது சொல்ல ட்ரை பண்ணு பாக்கலாம் நீ என்ன சொல்றேன்னு என்று கேட்டு மேலும் சிரித்தவனின் முகத்தில் அறைய கைகள் பரப்பறக்க முயன்று தன்னையும் தனது கோபத்தையும் அடக்கியவள் தனது அலைபேசியை எடுத்து எதையோ டைப் செய்து பின் அதை அவன் முன் நீட்டி அதில் ஸ்பீக் என்று எழுதியிருந்த பட்டனை அழுத்தியதும் அது பேச தொடங்கியது என் அசு ஊர் பெரு தெரியாதவனா கோபுரம் அளவுக்கு குப்பமேடு உயரமா இருக்கிறதாலேயே அது கோபுரம் ஆகிடாதடா புறம்போக்கு மனசு முழுக்க அசிங்கத்தை வச்சுட்டு என்னுடைய இயலாமைய கிண்டல் பண்ணும் ஒண்ணு என்ன சொல்ல வாழ்க்கையில எனக்கு நடந்த மிகப்பெரிய நல்ல விஷயம் ரெண்டு ஒண்ணு உன் கேவலமான புத்தி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே எனக்கு தெரிஞ்சது அடுத்து என் அசுவ நான் கல்யாணம் பண்ணினது என்று அவள் எழுதியதை அந்த குரல் அப்படியே படிக்க அவளை அடித்துவிடும் ஆத்திரத்துடன் கைகளை ஓங்கிய போதே ஒரு வலிய கரம் அவளை தனது கை வளைவில் இழுத்து கொண்டது அவள் அவனை தவிர வேறு யாராக இருக்கக்கூடும் சட்டென்று அவனை திரும்பி பார்க்க அப்போதும் ஒரு இளம் முறுவலுடன் தான் நின்றிருந்தான் அஸ்வின் ஆனால் அவனது கண்களில் மட்டும் தீயின் ஜுவாலை யார் மேல கைய நீட்ட பாக்குற கல்யாணம் வேண்டாம்னு எசனா முடிவு பண்ற அளவுக்கு நீ ஏதோ காவாளித்தனம் பண்ணிருக்க உன்னோட அந்த எச்ச புத்தியாலதான் அவ எனக்கே எனக்குன்னு திரும்ப கிடைச்சிருக்கா அந்த ஒரே காரணத்துக்காக தான் உன்னை சும்மா விடுறேன் இல்ல என்று கூறி நிறுத்தியவன் முகமே ஒரு நொடி செந்தனலாக தகிக்க மறுநொடி அது பொய்யோ எனும் விதமாக முகபாவத்தை மாற்றிக்கொண்டவன் இந்த டாக்டர் பட்டம் நான் இருக்கும் பொசிஷன் எல்லாம் இப்போதான் தூத்துக்குடி ஹார்பர்ல வந்து காளியங்கராயன் பரம்பரன்னு கேட்டுப்பார் அப்ப தெரியும் அடிச்சு கடல் ஆத்திட்டு நீ இருந்த தடம் தெரியாம பண்ணிடுவோம் இன்னொரு தடவை என் இருக்கும் பக்கம் கூட நீ திரும்பி பார்க்க கூடாது மைண்டட் என்று கூறி அவளை தோல்வளைவுக்கு உள்ளேயே வைத்தபடி திரும்பி நடந்தவன் எல்லாம் வாங்கியாச்சு அமுலு என்றான் இத்தனை நேரம் நிக்கிலிடம் பேசிய குரல் இவனது தானா என்ற சந்தேகம் எழும் அளவுக்கு அத்தனை மென்மையை தத்தெடுத்திருந்தது அவனது குரல் திகைத்த பார்வையை அவனது முகத்திலேயே வைத்தபடி நடந்தவள் அவனது கேள்விக்கு பதில் கூட சொல்ல முடியாமல் விழிக்க இதில் குவித்து அவளது முகத்தில் ஊதினான் முன்னெற்றியில் செலுப்பி இருந்த முடிக்கற்றை அதில் பறக்க இமை தட்டி விழித்தவள் ஆம் வாங்கி ஆயிற்று எனும் விதமாக தலையசைக்க சரி கிளம்பலாம் பிளைட்டுக்கு நேரமாச்சு என்றவன் குரலில் அத்தனை சந்தோஷமும் நிறைவும் பொங்கி வழிந்தது அதன் பின் ஒரு மென் புன்னகையுடனே விமான நிலையம் சென்று சேர்ந்து சம்பிரதாயங்கள் முடிந்து விமானத்தில் அமரும் வரை கூட அவனது புன்னகை இதழ்களில் நிலைத்திருந்தது அவளுக்கு எப்போதையும் போல அனைத்தும் பார்த்து பார்த்து செய்தான் என்னாச்சு 
ஏன் கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்ற முடிவில் இருந்தேன்னு எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறான் ஏன் என்று அவள் தான் குழம்பி தவித்தாள் விமானம் பறக்க தொடங்கியதும் அவள் புறம் திரும்பி என ஏன் இவன் எதுவுமே கேட்க மாட்டேங்கிறான்னு குழப்பமா இருக்கா என்றான் இத்தனை நாட்களில் அவள் முகம் பார்த்தே அவளது எண்ணங்களை புரிந்து கொள்பவன் என்று அறிந்திருந்தாள் அதனால் அவனது கேள்வி அவளுக்கு வேப்பை அளிக்கவில்லை ஆம் என்று தலையசைத்தாள் ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை கிடைக்கலனா அதோட வழி எப்படி இருக்கும்னு எனக்கு தெரியும் அமலோ என்றவனின் குரல் ஒரே ஒரு நொடி அத்தனை வேதனையை காட்டியது பின் தன்னை சமாளித்து கொண்டு நீ எனக்கு கிடைச்சது அவ்வளவு சந்தோஷம் சந்தோஷத்தையும் தாண்டி வேறு ஒரு ஃபீல் வாழ்க்கை முழுமை அடைஞ்சு திருப்தி தான் ஆனா அதே நேரம் நீ ஆசைப்பட்ட வாழ்க்கை உனக்கு கிடைக்கலையே உன்னை போய் ஒருத்தன் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டானேன்னு இத்தனை நாள் மனசு ஓரத்துல ஒரு வழி இருந்தது இன்னைக்கே அந்த வழி அவசியமே இல்லைன்னு புரிஞ்சதும் அவ்வளவு சந்தோஷம் இப்போதான் நீ எனக்கு கிடைச்ச சந்தோஷத்தை மொத்தமா அனுபவிக்கும் உணர்வு வருது என்றவன் தொடர்ந்து அதனால அதுக்கான காரணம் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் அவன் ஒரு பொறுக்கின்னு அவன் பேச்சுல இருந்தே தெரியுதே வேற என்ன தெரிஞ்சுக்க இருக்கு என்று கூறி முடிக்க அவனையே கண்ணெடுக்காமல் பார்த்திருந்தாள் அவளது பார்வையை பார்த்து கண் சுமிட்டி சிரித்தவன் அன்னைக்கு உனக்கு பிடிச்ச வாழ்க்கை கிடைக்கல உனக்கு அதை ஏத்துக்க அவகாசம் வேணும் அது இதுன்னு உளறனதுக்கு நீ ஏன் கோபப்பட்டு ரெண்டு நாள் வெச்சு செஞ்சனு இப்ப புரியுது என்று கூறி சிரிக்க அந்த சிரிப்பு அவளது முகத்திலும் பிரதிபலித்தது அத்தியாயம் பதினொன்று அஸ்வினும் ஜோத்ஸ்னாவும் தூத்துக்குடி வந்து நான்கு நாட்கள் கடந்திருந்தது நாளுக்கு நாள் அஸ்வின் அவளது கண்களுக்கு புதிதாக தெரிந்தான் இவனுக்கு கோபமே வராதா என்று அவ்வப்போது அவளை யோசிக்கும் வகையில் மாறாத இளம் புன்னகியுடன் வலம் வந்தான் முன்பு இருந்ததற்கு நேர் மாறாக இப்போதெல்லாம் ருத்ரனின் இதழ்களில் அவ்வப்போது புன்னகையை காண முடிகிறது ஆதர்ஷனும் ருத்ரனைப் போலத்தான் அழுத்தத்திலும் அழுத்தம் எப்போவாவது தான் அவன் புன்னகைத்து பார்க்க முடியும் அப்படி இருக்க அண்ணன்களின் இயல்பை கொள்ளாமல் எங்கும் நிதானம் எதிலும் பொறுமை எப்போதும் ஒரு அழகிய புன்னகை என்று இருந்தவனின் இயல்பு அதிரடியான ஜோத்ஸ்னாவை கவரவே செய்தது எதிரெதிர் துருவங்கள் ஒன்றை ஒன்று ஈர்க்கும் என்ற விதிப்படி நாளுக்கு நாள் அவளது மனதோடு அழுத்தமாக ஒட்டி கொள்ளத் தொடங்கியிருந்தான் அவன் நான் இவனை வேண்டாம்னு சொன்னது இவங்க வீட்டுக்கு தெரியுமா என்ற கேள்விதான் ஜோத்ஸ்னாவின் மனதில் பூதாகரமாக எழுந்து நின்றது காரணம் எசோ மற்றும் ஆத்திரையின் இருவருமே அவளிடம் மிக மிக அன்பாகத்தான் நடந்து கொண்டனர் எந்த ஒரு இடத்திலும் என் மகனை மறுத்தவள் தானே நீ என்று சிறு சுணக்கம் கூட முகத்திலோ செயலிலோ இருந்தது இல்லை அதனாலேயே குற்ற குறுகுறுப்பில் சற்று ஒதுங்கியே இருந்தாள் மருத்துவமனையில் இருந்து ஜான்வி குழந்தையுடன் வந்ததில் இருந்து அவளது அறையில் தான் ஜோத்ஸ்னாவின் பொழுது கழிந்தது சிப்பி இமை அசைத்து கை கால் உதைத்து சினுகும் மழலையின் அழகில் பெதும்பை அவள் மழலையாகவே மாறி ஜான்வின் அறையையே சுற்றி வந்தாள் கணவனோடு ஒன்றி வாழத் தொடங்கியிருந்தால் கணவன் வீடும் அவனது வீட்டு மனிதர்களும் அந்நியமாக தோன்றாது இப்படி தயக்கமும் தடுமாற்றமும் வராது அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் தான் இத்தகைய ஒதுக்கம் தோன்றும் என்று ஜான்விக்கு புரிந்துதான் இருந்தது இருந்தும் அதிரடி சரவடியான அவளது தங்கியிடம் இப்போது சற்று நிதானம் வந்திருப்பதையும் அவளது கண்களும் முகமும் அஸ்வின் உடன் இருக்கும் போது ஒளிர்வதையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தாள் கணவனோடு மனமூப்பி அவள் வாழத் தொடங்கும் காலம் தூரமில்லை என்றும் புரிந்து அவளை அவளது போக்கில் விட்டாள் ஜான்வி அன்று காலை குழந்தைக்கு பசியாறி விட்டு எழுந்து சென்று முகத்தை கழுவி கொண்டு வந்தாள் ஜான்வி வெளியே கிளம்பி கொண்டிருந்த ருத்ரனை பார்த்து என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் கிளம்பிட்டு டிஃபன் ரெடியாச்சோ தெரியலையே இருங்க நான் போய் பார்க்கறேன் என்ற மனைவியை எட்டி பிடித்து கைகளுக்குள் நிறுத்தியவன் ஹே மக்ரோன் என் சாப்பாட்டை நான் பார்த்துப்பேன் நீ கொஞ்ச நாள் ரெஸ்ட்லரு குழந்தை பிறந்து ஒரு வாரம் கூட ஆகல என்று அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டியவன் தொடர்ந்து கன்னியாகுமரியில ரெசார்ட் கட்டித்தர முடியுமான்னு ஒரு கிளைண்ட் கேட்டிருந்தாங்க நிலத்தை பார்த்து தான் கொட்டேஷன் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன் அதான் இன்னைக்கு நேரில் போய் பார்த்துட்டு வரலாம்னு கிளம்பினேன் இதுக்கப்புறம் நேரம் இல்லை அடுத்த வாரம் நம்ம ஜூனியருக்கு பேர் வைக்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டு இருக்காங்க அந்த வேலை நிறைய இருக்கு இந்த வேலையை முடிச்சுட்டு நைட்டுக்குள்ள வந்துடுவேன் சரியா என்றான் அவளது முகவாயை பற்றி நிமிர்த்தி அவனது கைகளை தட்டிவிட்டு மார்பிள் சாய்ந்து கொண்டவள் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாசம் வேலையெல்லாம் தூர போட்டு கூடவே இருப்பேன்னு சொன்னீங்க என்றாள் சினுங்களாக இன்னைக்கு ஒரு நாள் விட்டுடுடி வேலை இருக்கு நாளிலிருந்து நீய துரத்தி விடும் வரைக்கும் உன் கூடத்தான் சரியா என்றவனை பார்த்து முறைத்தாலும் சம்மதமாக தலையசைத்தாள் போயிட்டு வரேன் ரெஸ்டடு என்று கூறி அவளது நெற்றியில் முத்தமிட்டு வெளியே சென்றான் படுக்கை அறை கதவை திறந்து வெளியே சென்றவன் மீண்டும் உள்ளே வந்து ஜான்வியை நெருங்கி இருக அணைத்தவன் தேவையானதை பெற்றுக்கொண்டே விலகினான் திகைத்து மலர்ந்து சிவந்து நின்றிருந்த ஜான்வியின் கண்ணத்தில் தட்டி பைடி மக்ரோன் என்று விட்டு வெளியே வர 
அறைக்கு வெளியே சுவற்றில் சாய்ந்து நின்று முகம் சிவக்க தனது நெற்றியிலேயே அடித்து கொண்டு நின்றாள் ஜோத்ஸ்னா ஆம் ருத்ரன் கதவை மூட மறந்து உள்ளே ஜான்வீடம் சென்ற நேரம் கதவு திறந்துதானே இருக்கிறது என்ற நினைவில் குழந்தையை பார்க்க உள்ளே வந்த ஜோத்ஸ்னா ருத்ரன் ஜான்வின் இதழ் அணைத்து நின்ற காட்சியை கண்டுதான் திகைத்து ஒரே ஓட்டமாக வெளியே வந்து தன்னைத்தானே திட்டிக்கொண்டு நின்றிருந்தாள் மைத்துனை நின்ற கோலமே உள்ளே நடந்ததை பார்த்து விட்டாள் என்று உணர்த்த சிறு வெட்க புன்னகையுடன் வேக நடையிட்டு அங்கிருந்து அகன்றான் ருத்ரன் அதன் பின்தான் சற்று தன்னிலை அடைந்த ஜோத்ஸ்னா முகம் முழுதும் புன்னகையுடன் தமக்கையின் அறைக்குள் சென்றாள் படுக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்த ஜான்வி ஹே சனா வாவா குழந்த தூங்கிட்டிருக்கா என்றாள் தாய்மையின் எழில் பூரித்த முகத்தில் சற்று முன் நடந்த இதழ் சஞ்சாரத்தின் பலனாக ஞான சிகப்பு மிச்சம் இருக்க பேரழகியாக தெரிந்த தமக்கையை பார்த்து இமை சிமிட்டி சிரித்து வைத்தாள் ஜோத்ஸ்னா எதற்காக இந்த சிரிப்பு என்று சரியாக புரிந்து ஜான்வியின் முகம் மீண்டும் குப்பென்று சிவக்க அவளை செல்லமாக முறைக்க முயன்று தோற்றவள் பேச்சை மாற்றும் பொருட்டு ஆமா காலங்காத்தால உன் புருஷன் எங்க போனா இந்த ருத்வியும் சித்தப்பா வந்துட்டா போதும் அவனுடைய சுத்த வேண்டியது என்றாள் அதற்குள் குழந்தை துணியை ஈரம் செய்து அழத் தொடங்க ஜான்வி எழுமுன் அவளை தடுத்துவிட்டு தொட்டிலில் இருந்து குழந்தையை எடுத்து கொண்டு வந்து ஜான்வின் அருகே படுக்கையில் அமர்ந்து குழந்தைக்கு துணி மாற்றத் தொடங்கினாள் ஜோத்ஸ்னா குழந்தையை சுத்தம் செய்துவிட்டு வேறு துணி மாற்றி முடிக்கும் போது ஹே நான் ஃபர்ஸ்ட் நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் என்று ஆர்ப்பரித்து கொண்டு போட்டி போட்டு உள்ளே ஓடி வந்தனர் அஸ்வினும் ருத்வியும் ருத்வி நேராக ஜான்வியிடம் செல்ல அஸ்வின் படுக்கை அறையை ஒட்டி இருந்த குளியல் அறையில் கைகளை கழுவி கொண்டு வந்தவன் படுக்கையில் ஜோத்ஸ்னாவின் அருகே ஹாய் பொண்டாட்டி என்று கூறிக்கொண்டே அவளை ஒட்டி அமர்ந்தான் தனியே இருக்கும்போது சாதுவாக இருப்பவன் இப்படி வேறு யாரும் உடன் இருந்தால் வேண்டுமென்றே தற்செயல் போல பாவனை செய்து அவளை நெருங்கி சீண்டுவதையே வேலையாக கொண்டிருந்தான் நியாயத்திற்கு இதனால் அவளுக்கு கோபம் வர வேண்டும் ஆனால் அவனது செயல்கள் யாவும் அவளை அவன்பால் சரித்து கொண்டுதான் இருந்தது சட்டென்று அங்கிருந்து எழுந்து மறுபுறம் ஜான்வீடம் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் மா மா சித்தா கூட பைக்ல பாஸ்டா போன என்று தாயிடம் காலையிலேயே சித்தப்பாவுடன் வெளியே சென்றதை விவரித்துக் கொண்டிருந்த மகளிடம் ஒரு பார்வை இருந்தாலும் தங்கையையும் கவனித்துக் கொண்டுதான் இருந்தாள் ஜான்வி உறக்கத்தில் இருந்து விழித்து கையை காலை உதைத்துக் கொண்டிருந்த குழந்தையின் தொப்புள் கொடி உதிர்ந்து இருந்த இடத்தில் மருந்தை தடவி விட்டவன் பரவாயில்ல சீக்கிரம் கிளிப் விழுந்துருச்சு ருத்விக்கு தான் இது விழாம வழியில அந்த அழுக அழுதா குழந்த என்று கூறிக்கொண்டே கைகளை மீண்டும் கழுவி விட்டு வந்தவன் குழந்தையை கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் காலங்காத்தால சித்தப்பாவும் பொண்ணும் எங்கட போயிட்டு வந்தீங்க என்றாள் ஜான்வி ஜோத்ஸ்னாவும் அவனையே கேள்வியாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் இந்த சில நாட்களாக இங்கே வந்ததில் இருந்து ஒரே அறையில் தான் இருவரும் உறங்குவது வந்த அன்றே இது ஒன்னும் சினிமாவோ கதையோ இல்ல தனியா தரையில் ஹீரோ பாய் போட்டு படுத்துக்க நம்ம ரெண்டு பேருமே பான் வித் கோல்டன் ஸ்பூன் தரையில படுக்கிறதெல்லாம் பாடி தாங்காது ஒரே ரூம்லேயே தங்க போறோம் ஒரே பெட்ல நீ ஒரு ஓரம் நான் ஒரு ஓரம்னு தூங்குறதால என்ன இருக்கு என்று நீளமாக பேசி அவள் மறுக்க இடமே அளிக்காமல் அவளை ஒத்துக்கொள்ள வைத்திருந்தான் ஆனாலும் பின் தூங்கி முன் எழும் கணவனாக அவள் விழித்திருக்கும் போது அறையில் தங்காது பார்த்து கொண்டான் இவன் எப்போ வரான் தூங்க எப்போ எழுந்து போறான் என்று முந்தைய இரவு அவனை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டு இருந்தவள் உறங்காமல் விழித்தே கிடக்க அவள் உறங்கிவிட்டாள் என்று நினைத்து சத்தம் எழுப்பாமல் அறைக்கு வந்தான் அஸ்வின் என்ன நினைத்தாலோ சட்டென்று ஆழ்ந்து உறங்குவது போல பாவனை செய்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் விடிவிளக்கின் ஒளியில் மெதுவாக உள்ளே வந்தவன் இரவு குளியலை முடித்துக் கொண்டு படுக்கைக்கு வர அப்போதும் விழிமூடி உறங்குவது போல அவள் நடித்ததே உண்மை என்று நம்பி அவளை நெருங்கி படுத்துக் கொண்டவன் விழி அகற்றாது அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் விழிகளை மூடியிருந்தாலும் அவளால் அதை உணர்ந்து கொள்ள முடிந்தது முகத்தின் மீது வந்து விழுந்திருந்த கற்றை முடி வேறு அவளை குறுகுறுக்க வைக்க உறங்குவது போல நடித்துக் கொண்டு அதை ஒதுக்கிவிடக்கூட முடியாமல் அவள் தவித்துக் கொண்டிருந்த போது ஒற்றை விரல் கொண்டு அதை அவள் காதுக்கு பின்னே ஒதுக்கிவிட்டான் அத்தோடு நில்லாமல் அவனது கரம் அவளது மென்பட்டு கண்ணத்தில் பயணித்து அதன் மென்மையை உணர விழி மூடி இருந்தவளின் மனதில் ரயிலின் தடத்தடப்பு ஹடப்பாவி உன்னை நல்லவனு நினைச்சா தூங்குற புள்ளக்கிட்ட என்ன வேலை பார்த்துட்டு இருக்க என்று மனதில் பொங்கி அவள் விழித்திறக்க நினைக்க கீழே இறங்கிய அவனது கை அவளது வலது கையை பற்றியது பற்றிய கையை அவனது இடது மார்பில் வைத்து அழுத்தி கொண்டு விழிமூடி உறங்க தொடங்கினான் சற்று நேரத்திற்கு சீராக துடித்த அவனது இதய துடிப்பை மட்டுமே கைகள் உணர இமை மூடி இருந்தவள் மெதுவாக கண்களை திறந்து பார்த்தபோது நிர்சலனமாக அதே இளம் முறுவலுடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தான் அந்த மங்கிய விடிவிளக்கின் ஒளியில் காற்றில் கேசமாட அவன் உறங்கும் விதமே அவனது மன பிரதிபலித்தது 
கைகளை பற்றி கொண்டால் மட்டுமே போதும் என்று அது கொடுத்த நிறைவே அவனை நிம்மதியான உறக்கத்தில் ஆழ்த்தி இருந்தது அவனை பார்த்த மாத்திரத்தில் அதை அவளால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது ஆனால் அவனிடம் மையில் கொள்ளத் தொடங்கிய மனம் உறக்கத்தை தூர விரட்ட கைகள் உணர்ந்த இதய துடிப்பை மார்பில் முகம் புதைத்து செவிகள் உணர துடித்தது ஆசை உந்தி தள்ள அதை தயக்கம் தடை போட அவளோடு அவளே நடத்திய போராட்டத்தில் களைத்து அவள் உறங்க வெகு நேரமாயிற்று இருந்தும் மன நிறைவான ஆழ்ந்த உறக்கத்திற்கு பின் அவள் எழுந்தபோது அவனது முகத்தையே மனம் தேடியது ஆனால் வழக்கம் போல அவள் எழுமுன் அறையை விட்டு அவன் வெளியே சென்றிருக்க மனம் சுணுங்கியது மனதில் நொடியில் ஒரு வெறுமை சூழ்ந்து கொள்ள அவசர அவசரமாக காலை கடன்களை முடித்து அவள் குளித்து வெளியே வந்து ருத்ரனின் அறையை கிடக்கும் போதுதான் குழந்தையை காணும் ஆவலில் அவள் உள்ளே வந்தது ருத்ரன் மற்றும் ஜான்வியின் நெருக்கம் கண்டு சடசட வென்று மனதில் ஆசையும் ஏக்கமும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு வளர்ந்து நின்றது நான் தூங்கி எழுந்து கீழே போனப்போ ஐயா கூட தோட்டத்தில் நடந்துட்டு இருந்தா என்னை பார்த்து பைக்ல போகணும்னு ஒரே அடம் அதான் காலையில ஒரு ஜாலி ரைடு என்றான் அஸ்வின் அஸ்வின் மீதே நிலைத்து நின்ற தங்கையின் பார்வையை உணர்ந்து ஹம் இவளை கூட்டிட்டு சுத்துறது இருக்கட்டும் ஓம் பொண்டாட்டி இந்த ஊருக்கு புதுசு அவளை எங்கேயாவது வெளியே கூட்டிட்டு போகலாம் தானே என்று தொடங்கி நினைவு வந்தவளாக ஹே நம்ம யாட்ல கூட்டிட்டு போடா ஹனிமூன்ஸ் வீட்டை விட அது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் ஒரு நாள் ட்ரிப் மாதிரி போயிட்டு வா நானும் உங்க அண்ணனும் அடிக்கடி போவோம் என்றாள் ஜான்வி சட்டென்று ஜோத்ஸ்னாவை நிமிர்ந்து பார்த்து ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி சிரித்தவன் பின் குனிந்து கொண்டு குழந்தையிடம் விளையாடுவது போல பல்லு இருக்கிறவன் பக்கோடா சாப்பிடுறான் எங்க பல்லும் இல்ல பக்கோடாவும் இல்ல என்று அவன் முணுகியது அச்சரம் பிசகாது மற்ற இருவரின் காதிலும் விழ ஜோத்ஸ்னா அவனை பார்த்து முறைக்க ஜான்விக்கு சட்டென்று அவன் சொன்ன விதத்தில் சிரிப்பு வந்தது அடக்க முடியாமல் சிரித்தவள் என்ன மச்சி காலேஜ் படிக்கும் போது நான் சொன்னது பழிச்சுடிச்சு போல என்று கேட்டு மேலும் மேலும் சிரிக்க அவளை பார்த்து முறைத்தான் அஸ்வின் கல்லூரியில் படிக்கும் போது ஆடிக்கடி உனக்கு காதலும் கிடையாது கச்சேரியும் கிடையாது சந்யாசம் தாண்டா மச்சி என்று அவள் சொல்வது நினைவுக்கு வந்தது குழந்தையை விட்டு விட்டு ஜான்வீடம் சென்று அவளது தோலை சுற்றி கைகளை போட்டு நெருக்கியவன் மூக்கு கூறா இருந்தா இப்படித்தான் அடுத்தவன் வாழ்க்கையில குட்டை குழப்ப தோணும் என்று அழுத்த ஹி எரும விடு விடு வலிக்குது பக்கி என்று அஸ்வினை ஜான்வி அடிக்க பார்த்து கொண்டிருந்த ஜோத்ஸ்னாவுக்கு சொல்லென்று கோபம் வந்தது சட்டென்று எழுந்தவள் அவர்களை முறைத்து விட்டு அவ்விடம் விட்டு அகன்றாள் திடீர் என்று அவள் விலகி செல்லவும் தான் மற்ற இருவரும் அவளை கவனித்தனர் அவள் கோபத்தில் செல்வது புரிந்து வருந்திய ஜான்வியின் முகம் பார்த்து ஹோ உன் தங்கச்சி உண்மையில ரொம்ப பொசிசிவ் தானே அவன் முன்னாடி உன்கிட்ட விளையாடிட்டேனும் மேடம் கோச்சிட்டு போறாங்க போல என்றான் அஸ்வின் சிரித்து கொண்டே அவள் போன திசையையே யோசனையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த ஜான்வி மறுப்பாக தலையசைத்து எனக்கு என்னமோ உன் ரூட்டு சீக்கிரமே கிளியர் ஆகிடும்னு தோணுது என்றவளை புரியாமல் பார்த்த தோழனை பார்த்து கண் சிமிட்டி சிரித்தவளை புரியாமல் பார்த்து வைத்தான் அஸ்வின் பொசசவ் தான் ஆனா இப்போ ஏமல இல்ல உன்கிட்ட பொசசவ் என்று கூற வந்தவள் அதை கூறாமல் உருகி உருகி காதலிச்சா மட்டும் பத்தாது அந்த காதலோட பிரதிபலிப்பு உன் ஆளோட கண்ணுல தெரிதான்னு அடிக்கடி தேடிட்டே இருக்கணும் என்றவள் குறும்பு சிரிப்புடன் கூடிய சீக்கிரம் புதையலை கிடைக்கும்னு பச்சு சொல்லுது நீ சன்னியாசி ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்ல மச்சி என்று சிரித்தவளின் சொற்களுக்கு அர்த்தம் புரிந்த போது அவனது முகத்திலும் அழகிய வெட்க புன்னகை உதயமானது உன் தங்கச்சிக்கு என்ன பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சுன்னு தெரியும் பிடித்தம் காதலா மாறதான் காத்துட்டு இருக்கேன் ஜான் லெட்டர் டேக்கர் ஓன் டைம் என்றான் அஸ்வின் அநேகமா காதல் வந்தாச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என்று மனதில் நினைத்தாலும் அதை ஜான்வி வார்த்தையாக கூறவில்லை அவனை உணர்ந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அது என்று நினைத்து அவனை புன்னைக்கோடு பார்த்திருந்தாள் அஸ்வின் நினைத்தது போல ஜோத்ஸ்னா உரிமை உணர்வில் எழுந்த கோபத்துடன் தான் எழுந்து சென்றாள் ஆனால் ஒரு சின்ன மாற்றமாக அந்த உரிமை உணர்வு அஸ்வினின் மீது எழுந்திருந்தது அவனுக்கு தான் மட்டுமே நெருக்கமானவளாக இருக்க வேண்டும் என்ற உரிமை உணர்வு எங்கு எந்த நொடி தொடங்கியதோ அவளே அறியாள் ஆனால் ஆழமாக அவளுக்குள் அவனது தடத்தை அவன் பதிந்திருப்பதை மனது இடித்துரைத்தது தமக்கையை கண்டு சிறு பொறாமை உணர்வு தலை தூக்கியது அதை நினைத்து ஒரு மனம் அவளை தூற்ற மறுமணம் உரிமை உணர்வில் முறுக்கி கொள்ள வீட்டின் பின்புற தோட்டத்தில் ஒரு ஓரத்தில் மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றாள் பெண் அம்மா ஏதோ மூட் அவுட் போல கோச்சிட்டு பின்னாடி தோட்டத்தில் போய் நின்னுட்டு இருக்கா கொஞ்சம் பேசி மலை இறக்கி கூட்டிட்டு வாங்க என்று எசோவை அவள் பின்னே அனுப்பி வைத்திருந்தான் அஸ்வின் அவனை செல்லமாக முறைத்து விட்டு யோசனையோடு இருந்த மருமகளிடம் சென்ற எசோ ஜோதிமா இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க காலையில் எழுந்து பால் கூட குடிக்கலையாம் வா சாப்பிட போகலாம் என்று அழைத்தாள் மாமியாரின் குரலில் சிந்தனை களைந்து அவளை திரும்பி பார்த்தவள் 
ம் ம் என்று தலையசைக்க வெகு நாட்களாக மருமகளிடம் ஒருவித தயக்கத்தையும் ஒதுக்கத்தையும் உணர்ந்தே இருந்த யசோ இதை தக்க சமயமாக உணர்ந்து அதை கேட்டுவிட்டாள் என்னாச்சு ஜோதிமா உன்கிட்ட ஒருவித ஒதுக்கம் தெரியுதே என்னாச்சு உனக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் எங்களை பார்த்து பளிச்சுன்னு சிரிக்கும் சிரிப்ப இப்போ எல்லாம் பார்க்க முடியறது இல்லையே எங்ககிட்ட என்ன தயக்கம் என்றாள் சின்னவளை ஆழ்ந்து பார்த்தபடி இதை கூட கவனித்திருக்கிறார்களா என்னும் விதமாக முதலில் திகைத்து பார்த்தவள் பின் என்னவென்று சொல்ல என்று புரியாமல் விழித்து கொண்டு நிற்க யசோவே தொடர்ந்து இவங்க பையன் நம்மளை காதலிக்கிறேன்னு வந்து சொன்னப்போ எனக்கு பிடிக்கலன்னு சொல்லி அனுப்பினோமே அது இவங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா விதிவசத்தால அவனையே கல்யாணம் பண்ற சூழ்நிலை அமைஞ்சு போச்சு முன்னாடி வேண்டாம்னு சொன்னது தெரிஞ்சா இப்போ இருக்கிற மாதிரி பாசமா இருப்போமா என்னன்னு பல யோசனை உன் மனசுல இருக்கு சரியா என்று கேட்டு ஜோத்ஸ்னாவை புன்னகையுடன் பார்த்தாள் யசோ விழிகள் வட்டமாக விரிய யசோவை வைத்த விழி அகற்றாது பார்த்த ஜோத்ஸ்னாவின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவள் என் பையன் நிச்சயம் இந்த கோழி கொண்டு கண்ணை பார்த்துதான் தல குப்புற விழுந்திருக்கணும் நீ பேசவே வேண்டாம் மொத்தமும் உன் பார்வை பேசிடுது என்று கூறி சிரித்தவள் தொடர்ந்து எங்களுக்கு உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே அவன் காதலிச்சதும் நீ வேண்டாம்னு சொன்னதும் தெரியும் என்றாள் எதிர்பார்த்ததுதான் இருந்தும் எப்படி கொஞ்சம் கூட கோபமின்றி இப்படி அன்பாக அரவணைக்க முடிகிறது குறைந்தபட்சமாக என் பையனை வேண்டாம்னு போன பத்தியா இப்போ என்னாச்சு நீ வேண்டாம்னு சொன்னவன் தான் உனக்கு வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கான் என்று வாய் வார்த்தையாக இல்லாது போனாலும் சிறு செயலிலோ பார்வையிலோ கூட காட்டாமல் எப்படி அன்புடன் இருக்க முடிகிறது என்ற யோசனை எழ அதை புரிந்து கொண்டு மென்மையாக சிரித்து ஜோத்ஸ்னாவின் கைகளை பற்றி கொண்ட எசோ ஒரு பொண்ணுக்கு தன்னோட வாழ்க்கை துணையை தேர்ந்தெடுக்கவும் மறுக்கவும் எல்லா உரிமையும் இருக்கு இந்த பைய வந்து காதலிக்கிறேன்னு சொன்னா உனக்கும் காதல் வரணும்னு அவசியம் இல்லையே உனக்கு பிடிக்கல வேண்டாம்னு சொன்ன ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சாலும் பிராப்தம்னு ஒண்ணு இருக்கே அது அவனுக்கு தான் நீனும் முடிச்சு போட்டு வச்சிருக்கு என்று ஆழ்ந்து ஒரு பெருமூச்சை விட்டவள் தொடர்ந்து சற்று தயக்கத்துடனே இப்பவும் உனக்கு அவனை பிடிக்கலையா என்றாள் கேள்வியாக அதை கேட்டு சற்றென்று பதறிய ஜோத்ஸ்னா ஹம் இல்லை என்றும் விதமாக தலையசைத்தாள் அதை பார்த்து யசோவின் முகம் மலர்ந்தது உன்னை விரும்பி நீ மறுத்தது எல்லாம் உன்னோட ஆக்சிடென்ட்க்கு அப்புறம் தான் தெரியும் ஜோதிமா அந்த சில மாசம் என் பையனை என்னால பார்க்க முடியல எப்பவும் சிரிச்ச முகமா இருக்கும் பிள்ள உயிர்ப்பே இல்லாமல் சுத்திட்டு இருந்தான் மத்த ரெண்டு பயலுக கூட அழுத்தமானவனுங்க ஆனா இவன் குறும்புத்தனமா துருத்துருன்னு சுத்திட்டு இருந்த பையன் மொத்தமா ஒடிஞ்சு போய் இருந்ததை பார்த்து பெத்த மனசு தவிச்சு போச்சு யாரையாவது விரும்புறியா அப்படி இருந்தா சொல்லுடா பொண்ணு கேட்டு போறோம்னு நானும் உங்க மாமாவும் எத்தனை கேட்டும் ஒரு பதிலும் வராது என்று துளிர்ந்த கண்ணீரை ஒற்றை விரலில் துடைத்து கொண்ட எசோ தொடர்ந்து அவன் சிரிப்ப மறுபடி பார்க்கவே முடியாதோன்னு அவ்வளவு பயந்துட்டு இருந்தோம் ஆனா உன்ன கல்யாணம் பண்ணின நாள்ல இருந்து மறுபடி அவன் முகத்துல அவனோட சிரிப்பு திரும்ப வந்துடுச்சு எப்பவுமே உன்னை எங்களுக்கு பிடிக்கும் தான் ஆனா அஸ்வினோட சிரிப்ப மறுபடி அப்படியே பார்த்து நொடியில் இருந்து உன்னை இன்னும் இன்னும் ரொம்ப பிடிச்சது உன் மேல எங்களுக்கு என்ன வருத்தம் இருக்க முடியும் சொல்லு என்று கேட்டபோது ஜோத்ஸ்னாவின் முகமும் நெகிழ்ந்திருந்தது இன்னமும் நீங்க வாழ்க்கைய ஆரம்பிக்கலன்னு தெரியும் அத நினைச்சு எனக்கு கவலையோ உன் மேல வருத்தமோ இல்ல உங்களுக்கான நேரத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆரம்பிக்கும் வாழ்க்கை நிச்சயம் ரொம்ப ரொம்ப இனிமையா இருக்கும் என்று சொன்ன போது ஜோத்ஸ்னாவின் முகத்தில் ஒரு தெளிவு பிறந்திருந்தது அனுபவத்துல சொல்றேன் நம்ம மேல மாறாத காதலோட நம்மையே சுத்தி வரும் புருஷன் அமையிறது எல்லாம் வரம் நானும் உங்க மாமாவோட காதல வேண்டாம்னு தூக்கி போட்டுட்டு ஆறு வருஷத்துக்கும் மேல அவரை தவிக்க வச்சவதான் அப்படி இருந்தும் அதே மாறாத காதலோட தான் இருந்தார் இன்னமும் இருக்கார் அவரோட பையன் இவன் வேற எப்படி இருப்பான் என்று கேட்டு பெருமையாக சிரித்தாள் மெலிதாக நான சிகப்பு எட்டி பார்க்க தொடங்கிய மருமகளின் கண்ணத்தை தட்டி சரி வா போகலாம் நீ கோபமா போறது பார்த்து உன்னை சரி பண்ணி கூட்டிட்டு வர சொல்லி என்ன அனுப்பி வச்சான் உன் புருஷன் என்று கூறி சிரித்து கொண்டே அவளை அழைத்து சென்றாள் இதுவரை இல்லாத வகையில் எசோ சொன்ன உன் புருஷன் என்ற வார்த்தை அடி வயிற்றில் சிலிரென்ற உணர்வை கொடுக்க அதை ஆழ்ந்து அனுபவித்தபடியே மாமியாருடன் சென்றாள் ஜோத்ஸ்னா அத்தியாயம் பனிரெண்டு வெள்ளிக்கிழமை முன்மாலை பொழுதில் மருத்துவ ஆய்வு கூடத்தில் இருந்து எப்பொழுதும் கிளம்பும் நேரத்தை விட முன்னதாகவே கிளம்பியிருந்தான் ஆதர்ஷன் கடந்த நான்கு நாட்களாகவே மனதில் ஏனென்று தெரியாத தவிப்பு அவனை ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருந்தது அடிக்கடி மனதில் தோன்றி மறையும் மதிமுகத்தை விரட்டவும் முடியாமல் அதில் லைக்கவும் முடியாத தவிப்பு அவள் விரும்பி வந்தபோது மறுத்து வலுக்கட்டாயமாக விலக்கிவிட்டு இப்போது வேறு ஒருவனுக்கு நிச்சயம் செய்த பின் அவள் மீது எழும் இந்த உணர்வை அவன் அறவே வெறுத்தான் முதன் முதலாக இப்படி ஒரு உணர்வை உணர்கிறான் 
எதையும் சிந்திக்க இயலாது சித்தத்தை கட்டி போட்டு உயிர் வரை தாக்கும் நூதன உணர்வுக்கு பெயர் என்ன என்று சிந்தித்து பார்க்க அஞ்சி ஒதுக்கி வைக்க முடிந்தவனால் சிறிது சிறிதாக அவனுக்குள் இறங்கிக் கொண்டிருக்கும் அவளது ஊடுருவலை தடுக்கும் திறன் இன்றி போனது ச இந்த அஸ்வின் சொன்னானு இவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண ஒத்துட்டு கூடாது என்ற எண்ணம் எழுந்தபோதே உதவ வேறு யாரும் இன்றி தவித்திருந்தவளின் முகம் நினைவுக்கு வர தலையை பலமாக உலுக்கிக் கொண்டவன் அப்படியே உதவி பண்ண போனாலும் ஏதாவது ஒரு வீடு பார்த்து தங்க வச்சிருக்கணும் ஒரே வீட்டில் கூட்டிட்டு வந்து தங்க வச்சுட்டு இப்போ உள்ளு பூந்து ஒரு வழி பண்ணிட்டு இருக்கா என்று நொந்து கொண்டவனின் எண்ணம் பயணிக்கும் வழியை கண்டு திடுக்கிட்டவன் டே தர்ஷா அடங்குடா நிச்சயம் முடிஞ்ச பிள்ளை ஏதாவது ஏடா குடமா ஆச்சுன்னா ஐயா ஒரே அடி அடிச்சு கடலை ஆத்திடுவார் இந்த மாதிரி எந்த கமிட்மெண்ட்டும் வேண்டாம்னு தானே ஒதுங்கி இருக்க இப்போ எதுக்கு இந்த தேவையில்லாத சிந்தனை முதல்ல அவளுக்கு யூனிவர்சிட்டி டார்மெண்டோரியில ரூம் சீக்கிரமா கிடைக்க வழி பண்ணணும் என்று தனக்கு தானே கூறிக்கொண்டவன் வழியில் அவளது பல்கலைக்கழகம் கண்ணில் பட யோசிக்காமல் இறங்கி நிர்வாகத்திடம் பேச அவர்களும் ஒன்று அல்லது ஒன்றரை மாதற்குள் எப்படியும் ஏற்பாடு செய்து கொடுப்பதாக வாக்குறுதி கொடுத்தனர் ஒரு நிம்மதி பெருமூச்சுடன் வந்து வண்டியை கிளப்பியவன் இனி ஒரு மாசம் அவ கிளம்பும் வர நீ உண்டு உன் வேலை உண்டுன்னு இருடாராசா என்று தனக்குத்தானே கூறிக்கொண்டு வீடு நோக்கி சென்றான் நினைப்பது எதுவுமே நடப்பில் சாத்தியமற்று போகும் என்ற அளவிற்கு அவனுள் அவள் விஸ்வரூபம் எடுத்துள்ளதை அவன் அறிந்து கொள்ளும் காலமும் தூரத்தில் இல்லை வீட்டுக்கு சென்று தன்னிடம் இருந்த திறப்பை கொண்டு கதவை திறந்து உள்ளே சென்றவன் அத்தனை நேரம் எடுத்த தீர்மானங்களை மறந்து அப்படியே உறைந்து நின்றான் சாதாரண ஜீன்ஸ் பேண்ட்டும் மஞ்சள் வண்ண ஸ்லீவ்லெஸ் டாப்ஸ் அணிந்து அடர்ந்து கூந்தலை ஒற்றை கிளிப்பில் அடக்க பாடுபட்டபடி அவளது அறையில் இருந்து வெளியே வந்தவளின் மீது பார்வை நிலை பெற்றிருக்க சில வினாடிகள் எடுத்தது அவன் தன்னிலை அடைய அந்த நேரத்திற்கு அவனை அவளும் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது அவளது திகைத்த பார்வையிலேயே தெரிந்தது என்ன இந்த நேரம் வீட்டில் இருக்க கிளாஸ் இல்ல என்றான் முயன்று வரவழைத்த இயல்பான குரலில் கடைசி லெக்சர் இல்ல இன்னைக்கு அதான் சீக்கிரமே வந்துட்டேன் ால் பெண் ஓ எங்க வெளியே கிளம்பிட்டு இருக்கியா என்றான் இன்னும் இன்னும் பேசும் ஆர்வத்தில் ஆமா பால் காய்கறி எல்லாம் தீந்து போச்சு எல்லாம் வாங்கிட்டு வரலாம்னு சூப்பர் மார்க்கெட் கிளம்பிட்டு இருக்கேன் என்றவள் குளிருக்கு அணிந்து கொள்ளும் ஓவர் கோட்டை எடுத்தாள் ஓ எனக்கும் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் தீந்து போச்சு இரு நானும் ரெடி ஆகிட்டு வந்து நானே கூட்டிட்டு போறேன் என்ற வார்த்தைகள் அவனது அனுமதியின்றி வந்து விழுந்தது திகைத்து விழித்த பெண்ணவளோ இல்ல நான் போய்ப்பேன் என்றால் அழுத்தமாக அதில் மனம் சுணுங்க வெளிய மழை தூரிட்டு இருக்கு பஸ் ஸ்டாப் வர எப்படி போவ இங்க குளிர் ஆரம்பிச்சா ரொம்ப அதிகமா இருக்கும் நானே கூட்டிட்டு போறேன் இரு என்றான் அவளை விட அழுத்தமான குரலில் இல்ல பஸ் ஸ்டாப் பக்கம் தானே கூட வச்சிருக்கேன் என்று அவனுடன் செல்வதை தவிர்ப்பதிலேயே குறியாக இருந்தாள் அவளது மறுப்பு அவனது பிடிவாதத்தை கூட்டியது அவளை அழுத்தமாக பார்த்தவன் போப்போ வெளிய பேய் மழை பெய்யும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல பஸ்ல போய் மாட்டிக்கோ கிளம்பு என்றவன் தடத்தட வென்று மாடிப்படி ஏறி அவனது அரைக்கதவை அரைந்து சாற்றினான் அந்த சத்தத்தில் அதிர்ந்து நின்றவள் தவித்துதான் போனாள் இவருக்கு மனசுல ஒண்ணும் இல்ல அதனால என்கிட்ட சாதாரணமா பேசிட்டு இருக்கார் எனக்கு அப்படி இல்லையே மனசு ஒரு நிலையில் இல்லாம மறுபடி மறுபடி இவர்கிட்ட தானே வந்து நிக்கிது என்று மனதோடு புலம்பியபடி வரவேற்பறை நீல்விற்கிலேயே அமர்ந்து விட்டாள் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் கிளம்பி வந்தவன் அவள் அங்கு அமர்ந்திருப்பதை கூட சட்டை செய்யாமல் வெளியேற அவளும் அவசர அவசரமாக அவளது ஓவர் கோட்டை அணிந்து படி வெளியே வந்தவள் வீட்டை பூட்டி விட்டு வரும்போது அவனது வாகனத்தை கிளப்பிக் கொண்டு இருந்தவன் அவளை பார்க்காமல் வெளியே வேடிக்கை பார்த்தபடி இருந்தான் தயக்கத்துடனே அவனுக்கு அருகே ஏறி அமர்ந்து அவள் இருக்கையின் பட்டியை போட்டதும் வாகனம் வேகம் எடுத்தது மெலிதாக தொடங்கிய தூரில் சற்று வலுப்பெற்று பெருமழையாக ஊற்றி கொண்டிருந்தது வண்டியை ஓட்டி கொண்டே அவளை திரும்பி பார்த்தவன் இந்த மழையில பஸ்ல போறேன்னு சொன்னேலனே அது என்ன அப்படி ஒரு பிடிவாதம் என் கூட வரமாட்டேன்னு ம் என்றான் ஆதர்ஷன் சேச்ச அது அது உங்களுக்கு எதுக்கு தேவையில்லாத தொந்தரவுன்னு தான் ஒரே வீட்டில் இருந்தாலும் அவங்கவுங்க வேலையை அவங்கவுங்க தான் பார்க்கணும்னு நீங்க தானே சொன்னீங்க என்றாள் ஓ அப்படி சரி சரி அதுக்குன்னு பேய் மழையில தனியா போய் மாட்டிக்கோன்னு சொல்லல என்றவன் காரின் சிடி பிளேயரை உயிர்ப்பித்தான் நேற்று போல இன்று இல்லை இன்று போல் நாளை இல்லை அன்பிலே வாழும் நெஞ்சில் அன்பிலே வாழும் நெஞ்சில் ஆயிரம் பாடலே ஒன்றுதான் எண்ணம் என்றால் உறவுதான் காதலே எண்ணம் யாவும் சொல்லவா ஒரு கணம் அவனது கைகளில் கார் தனது கட்டுப்பாட்டை இழந்து தன்னிலை பெற்றது இதழ்களை கடித்து கொண்டு நேரெதிரே சாலையை வெறித்தபடி வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் 
வெளியே பொழியும் அடைமலை கண்டு அவனது மனதும் புயலடித்த வனமாக அலைக்கழித்து கிடந்தது எதுக்காக மடைய மாதிரி நிச்சயமான கல்யாணத்தை கடைசி நேரத்துல நிறுத்தின இந்நேரம் முடிவு பண்ண மாதிரி நடந்திருந்தா என்ற கேள்வி எழ மனம் முழுதும் அத்தனை ஆற்றாமை நிரம்பி வழிய ஸ்டியரிங்கில் ஓங்கி ஒரு குத்து குத்தும் போது அவளது அலைபேசி அழைத்தது இருவருமே அந்த சத்தத்தில் தான் பாட்டின் தாக்கத்தில் இருந்து தங்களை மீட்டுக் கொண்டனர் அவள் அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க கண்ணனிடமிருந்து அழைப்பு அழைப்பை ஏற்காமல் அலைபேசியையே அவள் பார்த்து கொண்டிருக்க ஆதர்ஷனின் பார்வையும் அந்த அலைபேசியின் திரையில் பதிய அழைப்பது யார் என்று தெரிந்து கொண்டது நொடியில் ஜிவ்வென்று அடிவயிற்றில் இருந்து அமிலம் சுரக்கும் உணர்வு எழ காதில் இருந்து புகை வரும் உணர்வு தோன்ற கைகள் ஸ்டியரிங் வீலை அழுத்தமாக பற்றி கொண்டது ஒரு முறை அடித்து ஓய்ந்து மீண்டும் அழைப்பு வரவும் சற்று தயக்கத்துடனே ஹலோ என்றாள் ஹெராது என பிசியா என்று மறுபுறம் கண்ணன் கேட்டது அலைபேசியை தாண்டி வெளியே கேட்டது வெக்ரம் பாரு செல்ல பேர் ராது காதுனு என்று மனதோடு கூறியபடி ஆதர்ஷன் பற்களை கடிக்க இல்ல கொஞ்சம் திங்ஸ் வாங்க ஃப்ரெண்ட் கூட சூப்பர் மார்க்கெட் போயிட்டு இருக்கேன் என்று அவள் கூற ஏனென்று புரியாமலே இங்கு ஒருத்தனின் ரத்த அழுத்தம் எகிரியது ஓ ஓகே ஓகே நீ எப்படி இருக்க ஸ்டடிஸ் எப்படி போயிட்டு இருக்கு என்றான் கேள்வியாக நா ஃபைன் படிப்பு நல்லா போகுது என்ற கேட்ட கேள்விக்கு மட்டுமே பதில் சொன்னாள் என்ன எப்படி இருக்கேன்னு கேட்க மாட்டியா என்றான் குழைவாக இதழ்களை கடித்து கொண்டவள் எப்படி இருக்கீங்க என்றாள் தடுமாற்றத்துடன் உன் நினைவாவே இருக்கேன் ஒரு ட்ரிப் ஜெர்மனி வந்துட்டு வரவா பிளீஸ் என்று கண்ணன் கெஞ்ச தவறு செய்யும் குழந்தையாக அவளது மனம் குற்ற உணர்வில் குமைய ஆதர்ஷனின் மனம் கோபத்தில் கொந்தளித்தது இல்ல படிச்சு முடியும் வர எனக்கு ஸ்பேஸ் வேணும்னு கேட்டிருந்தேன் உங்களுக்கு தான் என் மனநில சொல்லி இருக்கேனே எனக்கும் கொஞ்சம் அதை விட்டு வெளியே வர அவகாசம் வேணும் என்றாள் பெண் ஆதர்ஷனுக்கும் புரிந்தது அவளது தன் மீதான காதலை கூட கண்ணனிடம் கூறியிருக்கிறாள் அதை எல்லாம் மறந்து இந்த பந்தத்தை ஏற்றுக்கொள்ள அவகாசம் வேண்டும் என்று அவள் கேட்டிருக்கிறாள் என்று புரிந்தது ஒரே நேரத்தில் பனிமழையின் குளிர்ச்சியையும் எரிமலையின் தகிப்பையும் உணர முடியுமா ஆதர்ஷனால் முடிந்தது தன் மீதான காதலை மறக்க முடியாமல் இன்னுமே அவள் தவித்து கொண்டிருப்பது பனிமழையின் குளிர்ச்சியை கொடுத்தாலும் மறந்துவிட அவகாசம் கேட்டு இருப்பதால் அவள் அந்த முயற்சியில் இருக்கிறாள் என்ற தகிப்பையும் கொடுத்தது மறந்துடுவியாடி என்ன என்று கேள்வி எழ அதற்கு மேல் பொறுக்க முடியாமல் கார் சீடி பிளேயரின் சத்தத்தை கூட்டினான் இப்போது மாசி மாசம் ஆளான பொண்ணு மாமன் எனக்குத்தானே நாளை எண்ணி நான் காத்திருந்தேன் மாமன் உனக்குத்தானே என்ற பாடல் வரிகள் ஹைடெசிபிலில் ஒழித்தது ஒற்றை விரல் கொண்டு காதி மூடியபடி ஆதர்ஷனை திரும்பி பார்த்தாள் அவன் எங்கே அவளை பார்த்தான் இறுகிய முகத்தோடு வெளியே சாலையை பார்த்து வண்டியை ஓட்டிக் கொண்டிருந்தான் ஹே என்னாச்சு ஒரே சத்தமா இருக்கு என்று மறுபுறன் கண்ணன் கத்துவது பாட்டு சத்தத்தையும் மீறி கேட்டது அது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கேன் கார்ல பாட்டு சத்தம் என்று இவளும் சற்று உறக்க பேசி அவளே பாட்டு சத்தத்தை குறைத்தாள் அதில் அவளை சட்டென்று திரும்பி பார்த்தவனின் அனல் பார்வையில் அச்சம் கொண்டவள் தவித்துதான் போனாள் ஹே தமிழ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா வெரி நைஸ் என்று கண்ணன் பேச அதற்குள் மீண்டும் பாட்டு சத்தத்தை ஆதர்ஷன் கூட்டியிருந்தான் ஆமா இருக்காங்க சரி நான் அப்புறம் கூப்பிடுறேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்தவள் நிமிர்ந்து ஆதர்ஷனை பார்த்து ஏன் இப்படி பண்றீங்க என்றாள் அழாத குறையாக ஏ எப்படி பண்ண எனக்கு பிடிச்ச பாட்டு அதான் வால்யூம் அதிகமா வச்சு கேட்டேன் என்ன தப்பு என்று கேட்கும் போதே அவர்கள் சென்று சேர வேண்டிய இடம் வந்திருக்க ஆளுக்கு தனித்தனியாக ட்ராலியை தள்ளி கொண்டு அவரவருக்கு வேண்டியதை அதில் எடுத்து போட்டபடி ஆளுக்கு ஒரு திசையில் சென்றனர் அவனது செயலுக்கு அர்த்தம் புரியாத குழப்பம் அவளுக்கு தன்னை நினைத்து தான் ஏன் இப்படி நடந்து கொள்கிறோம் என்ற குழப்பமும் அதை கொண்டு தன் மீதே கோபமும் எழுந்தது அவனுக்கு இருவருமே ஒருவித குழப்பம் சூழ்ந்த மனநிலையிலேயே தேவையானதை வாங்கிக் கொண்டு பணம் கட்டும் இடத்திற்கு வந்தனர் சாப்பாட்டு பொருட்களுடன் சோப்பு ஷாம்பு மற்றும் பெண்களின் மாதாந்திர தேவை என்று சிலதும் இருந்தது அவளுக்கு பின் அவனும் அவனது பொருட்களை வைத்துவிட்டு நீ வெளியே நிலு நான் பே பண்ணிட்டு வரேன் என்றான் அவனை சங்கடமாக ஒரு பார்வை பார்த்தவள் பிளீஸ் என்னோட திங்ஸுக்கு எல்லாம் நானே பே பண்ணிடுறேன் என்ற வார்த்தைகளில் கெஞ்சல் இருந்தாலும் குரலில் நான் தான் பணம் செலுத்துவேன் என்ற பிடிவாதமும் இருந்தது வேறு எதுவும் கூற இயலாது தோள்களை குலுக்கிவிட்டு ஆதர்ஷன் திரும்பிக் கொண்டான் அவ தெளிவாதாண்டா இருக்கா நீதான் அவளையும் குழப்பி நீயும் குழப்பிட்டிருக்க என்ற எண்ணம் எழும்போதே அவனது முகத்தோடு சேர்த்து மனமும் இறுகியது இருவரும் பணம் செலுத்திவிட்டு வீடு திரும்பும் வரை கூட இருவருக்கும் நடுவே எந்த பேச்சுவார்த்தையும் இன்றித்தான் இருந்தது 
வீட்டினுள் நுழையும் போது அவளது அலைபேசி மீண்டும் அழைக்க வாங்கி தந்த பைகளை உணவு மேஜையில் வைத்துவிட்டு அலைபேசியை எடுக்க இப்போது அழைத்தது ரஞ்சித் ஹலோ அப்பா சொல்லுங்க என்று பேசிக்கொண்டே அவளது அறையில் நுழைந்து கொண்டாள் அவளை பார்த்தபடியே மாடிப்படி ஏறியவன் மனது முழுதும் இருக்கம் மட்டுமே சூழ்ந்திருந்தது அறைக்கு சென்று பால்கனியில் நடுங்கும் குளிரில் நின்றவனுக்கு சிந்தனை முழுதும் தனது மனதை ஆட்டி வைக்கும் குழப்பத்திலேயே உழன்றது அவ ரொம்ப தெளிவா இருக்கா சுத்தி சுத்தி வந்தப்போ வேண்டாம்னு விரட்டி விட்டுட்டு இப்ப இப்படி நடந்துக்கிறது நல்லால தர்ஷா அவ இங்க இருக்கும் வர அவ கிட்ட தேவையில்லாம பேச்சுவார்த்தை வச்சுக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டு வந்து அவளை பார்த்த உடனே கவுந்துட்ட இவ்வளவுதானா நீ என்று நொந்து கொண்டவன் இது எல்லாத்தையும் விட அவ அவளுக்கு நிச்சயம் செஞ்ச பையன் கூட பேசினா உனக்கு என்ன வந்துச்சு எதுக்கு அப்படி சீப்பா நடந்துக்கிற இதுக்கு பேர் வக்கப்போர் நாய் புத்தின்னு சொல்லுவாங்க கைக்கு வந்தவள உதறி தள்ளிட்டு உன்னோடையும் வாழ விடாம இப்போ அவ வேற வாழ்க்கை தேடிக்க சம்மதிச்சதும் அதையும் தாங்கிக்க முடியாம நடந்துக்கிற என்ன புத்தி உன் புத்தி அவ்வளவு கேவலமானவனா நீ என்று தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டுக்கொள்ள அழுத்தம் தாள முடியாமல் இரு கைகள் கொண்டு கேசத்தை இருக்க பற்றி கொண்டான் நோ 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 நான் அவ்வளவு கேவலமானவன் இல்ல நல்லா இருக்கட்டும் அவ ஒரே மாசம்தான் கிளம்பிடுவா தள்ளி போனா அவ மறந்தும் போயிடுவா அதுவரை அவ கண்ணில் படாம இருந்துக்கலாம் மறுபடி அவ வாழ்க்கையில குட்டே குழப்ப வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தவனுக்கு மனது முழுதும் ரணப்பட்டு கிடந்தது முதல் முறையாக இத்தகைய வழியை உணர்கிறான் ருத்ரன் அதிரடியாக ஜான்வின் கழுத்தில் தாலி கட்டிய போது கூட ஊர் கூடி இருக்க அது தனக்கு நேர்ந்த அவமானமாகத்தான் உணர்ந்தானே தவிர தனக்கே தனக்கென்று சொந்தமான ஒன்றை இழந்த வலி துளிக்கூட ஏற்படவில்லை என்று இன்று புரிந்தது அன்று இருந்த மனநிலைக்கும் இன்று இருக்கும் வலிக்கும் ஒன்றல்ல ஆயிரம் வித்தியாசங்கள் அவனால் கூறிவிட முடியும் இதயத்தில் புகுந்து சிந்தை செயல் உயிர் என்று அனைத்தையும் செயலிழக்க வைக்கும் உணர்வு இது வாழ்வு மொத்தத்திற்கும் இது மட்டுமே ஆதாரம் என்னும் விதமான உணர்வு இது தந்தையிடம் சொல்லி ரஞ்சித்திடம் பேசினால் என்ன என்று கூட அவனது சிந்தனை பயணித்தது ஆனால் அவர் சம்மதிக்க வாய்ப்பு அறவே இல்லை என்று புரிந்தது நிச்சயம் ரஞ்சித்திடம் பேசினால் மாபெரும் புயல் ஒன்று வீசும் அதில் காயப்பட போவது ராதாதான் என்று புரிந்தது முளையிலேயே அந்த எண்ணத்தை கிள்ளி எறிந்தவனுக்கு அவனுள் இங்கு இடுக்க கூட விடாமல் நிறைந்திருப்பவளை அகற்ற முடியாமல் போனது இந்த உணர்வு முன்பே எழுந்திருக்க கூடாதா என்று எண்ணி எண்ணி ஏங்கவும் வைத்தது அவள் வழியில் அவளை செல்ல விட வேண்டும் என்ற முடிவு எடுத்த பின்தான் எத்தனை தூரம் அவனுள் ஆழமாக அவள் இறங்கியிருக்கிறாள் என்று புரிந்தது காலம் கடந்து வந்த உணர்வுதான் ஆனாலும் அன்றைய மனம் விட்டு பேசிய ஒரே நாளில் அதேபடி இத்தனை தூரம் அவளில் வீழ்ந்தேன் என்று எண்ணை எண்ணி பார்த்தும் அது மட்டும் புரியாத புதிராகவே இருந்தது எங்கு எந்த நொடி யார் மீது காதல் வரும் என்று தெரிந்திருந்தால் பலர் அந்த நொடியை சந்திப்பதையே தவிர்த்து விடுவர் அது தெரியாத பட்சத்தில் தான் காதல் எனும் சுழலில் சிக்கி சிதைந்து போகின்றனர் அவன் மீது அவள் கொண்ட அக்கறையா யாரிடமும் திறக்காத அவனது மனதின் பக்கத்தை அவளிடம் மட்டுமே திறந்த தருணமா வேறு ஒருவனின் அருகே மனப்பெண்ணாக அவளை கண்ட போதா இல்லை இது அனைத்துமே சேர்ந்து அவனுள் செய்த மாயமா எதுவோ ஒன்று அவனை அணுவணுவாக சிதைக்க தொடங்கி இருந்தது இங்கு தந்தையிடம் பேசிவிட்டு வைத்த ராதாவும் தந்தையின் அன்பில் குற்ற குறுகுறுப்பு அதிகரிக்க தவித்துக் கொண்டிருந்தாள் விரைவில் பல்கலைக்கழக டார்மெட்டோரிக்கு சென்றுவிட வேண்டும் என்ற முடிவைத்தான் அவளும் எடுத்திருந்தாள் இருவரின் எண்ணங்கள் மட்டுமல்ல வலியுமே ஒரே வகையில் இருவரையும் சுழற்றி அடிக்கத் தொடங்கியிருந்தது அத்தியாயம் பதிமூன்று ருது உங்க பொண்ணு பிடிங்க அடங்காம ஓடிட்டே இருக்கா இப்போதான் தலைவாரி போனிட்டேல் போட்டு விட்ட அதுக்குள்ள எப்படி களைச்சு வச்சிருக்கா பாருங்க நான் உங்க பையனுக்கு ட்ரெஸ் போட்டு விடுறேன் என்று கூறிய ஜான்வியை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டே மகளை ஒற்றை கையால் அள்ளி தூக்கியபடி மை பிரின்சஸ் ஓடாதீங்க ஒரு நிமிஷம் நில்லுங்க அப்பா தலை சரி பண்ணி விடுற என்று கூறி மகளுக்கு தலையை சீவ தொடங்கினான் ருத்ரன் அதற்குள் அண்ணா ஜான் ரெடியா அம்மா சீக்கிரம் இறங்கி வர சொன்னாங்க என்று வந்து நின்றான் அஸ்வின் இதோ ரெடிடா அஷு இந்தா இவளை கீழே கூட்டிட்டு போய் ஜோத்ஸ்னா கிட்ட விடு இன்னும் உங்க அண்ணா கிளம்பல இவ பின்னாடியே சுத்திட்டு இருக்கார் என்றாள் ஜான்வி அஸ்வினிடம் வாங்க செல்லம் சுத்தப்பா கிட்ட உங்க அம்மாக்கு எங்க அண்ணன் எப்பவும் அவ பின்னாடி மட்டுமே சுத்தனும் அதான் உன்னை பார்த்து பொறாம என்று ருத்வியை தூக்கி கொண்டே ஜான்வியை பார்த்து கிண்டல் செய்ய அடிங்க என்று ஜான்வி எழுவது போல பாவனை செய்யவும் நாங்க எஸ்கேப் என்றபடி ருத்வியுடன் கீழே சென்றான் அஸ்வின் வாய்விட்டு சிரித்து கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்தபடி குழந்தையை படுக்கையில் கிடைத்துவிட்டு அவனுக்கு எடுத்து வைத்த உடையை அவனிடம் கொடுத்தாள் ஜான்வி உடையோடு சேர்த்து அவளை கைகளை பற்றி இழுத்தவன் அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி அப்படியா மக்ருனுக்கு என் பொண்ணை பார்த்து பொறாமையா என்றான் கொஞ்சமா 
என்று இரண்டு கையையும் அகலமாக விரித்து காட்ட அவளது மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் இவ்வளோ காட்டிட்டு உனக்கு அதுதான் கொஞ்சமா உனக்கு கொஞ்சமா பொறாம வரும் அளவுக்கு கொஞ்சத்துல எங்க குற வச்ச சொல்லு சரி பண்ணிடலாம் என்று கொஞ்சத்தில் சற்று அதிக அழுத்தம் கொடுத்து கேட்டான் அவனை மார்பில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டவள் அதையெல்லாம் அப்புறம் பாத்துக்கலாம் இப்போ கிளம்புங்க என்றாள் ஜான்வி சிரித்து கொண்டே சரி சரி அப்புறம் கட்டாயம் பார்க்கணும்தான் என்று கூறி கண்ணடித்து சிரித்தபடி கிளம்பினான் ருத்ரன் குழந்தையை தூக்கி கொண்ட இருவரும் கீழே வந்தபோது மொத்த குடும்பமும் இவர்களுக்காக காத்திருந்தது குழந்தை பிறந்த இரண்டு நாட்கள் தூத்துக்குடியில் இருந்த ஜானத்தனும் காயத்ரியும் ஒரு அவசர அறுவை சிகிச்சைக்காக சென்னை சென்றுவிட்டு திரும்பியிருந்தனர் தந்தையை பார்த்துவிட்டு அருகே நடந்து வந்த கணவனை மறந்து தந்தையிடம் அப்பா என்று அழைத்தபடி சென்று கட்டி கொண்டாள் சக்கர எப்படிடா இருக்க ஹெல்த் எப்படி இருக்கு என்று மகளை அணைத்து கொண்டு ஜானத்தன் கேட்டாலும் ருத்ரனை சீண்டும் பார்வை பார்த்து வைத்தான் ஒரு நாளைக்கு நாற்பது தடவை பேசிப்பாங்க ஆனாலும் எப்படி இருக்க சக்கரனு கொஞ்சுவார் மனுஷன் என்று மனதோடு சலித்தபடி குழந்தையை யசோவிடம் கொடுத்த ருத்ரன் ருத்வியை தூக்கி கொண்டு மை பிரின்சஸ் என்று கொஞ்சிக் கொண்டே மாமனாரை நோக்கி நாங்களும் அப்பா பொண்ணு லவ் சினு ஓட்டுவோம் என்று பதிலுக்கு பார்த்து வைத்தான் இவர்கள் செல்ல சண்டை ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டிருக்க அழகிய தாமர வண்ண பட்டுப்புடுவை உடுத்தி அதற்கு பொருத்தமான மரகத நகைகள் அணிந்து ஜோத்ஸ்னாவை அத்தனை அழகாக அலங்கரித்து இருந்தாள் யசோ கல்லுண்ட வண்டாக அவளையே சுற்றி கொண்டிருந்தான் அஸ்வின் அவளது புடவை வண்ணத்திலேயே அவனும் பருத்தி சட்டையும் பட்டு வேஷ்டியும் கட்டி இருக்க முதன் முதலாக அவனை வேட்டி சட்டையில் பார்த்து அவனது கம்பீரத்தில் அவளும் கிறங்கி மயங்க ஒருவரின் பார்வை மற்றவரை தொடர அழகாக நடந்து கொண்டிருந்தது ஒரு காதல் காட்சி ஆத்ரையின் பக்கம் இருந்த சில உறவினர்களும் குடும்ப நண்பர்களும் வந்திருக்க பெயர் சுட்டும் விழா இனிதே தொடங்கியது முதலில் புண்ணிய தானம் செய்ய குடும்ப சகிதமாக ருத்ரன் மற்றும் ஜான்வி குழந்தைகளோடு அமர்ந்து புரோகிதர் சொல்லுவதை செய்து முடித்தனர் அடுத்து அலங்கரித்து வைத்த தங்க தொட்டிலில் குழந்தையை இட்டனர் இது ருத்ரனுக்காக அவன் பிறக்கிறதுக்கு முன்ன வாங்கினது நம்ம குடும்பத்துல எல்லா குழந்தைகளுக்கும் புண்ணிய தானத்தில் இருந்து இதில் தான் விடும் வழக்கம் என்று ஜோத்ஸ்னாவின் ஆர்வமான பார்வையை கண்டு எஸ்ஸோ விளக்கினாள் நம்ம குழந்தைக்கு எப்போ இப்படி செய்வோம் அமலோ என்று கேள்வி கண்களில் தொக்கி நிற்க அருகே நின்றிருந்த அஸ்வினின் பார்வை அவளையே குறுகுறுவென்று பார்த்து கொண்டிருந்தது ஓடவும் முடியாமல் ஒளிந்து கொள்ளவும் முடியாமல் தவித்து கொண்டு நின்றாள் பெண் என்ன பேர் முடிவு பண்ணிருக்கீங்க ரெண்டு பேரும் என்று ஆத்ரையன் கேட்க ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்தபடி ருத்ரனும் ஜான்வியும் ஒரே குரலில் ஆதித்தன் காலிங்கராயன் என்றனர் இரண்டு தந்தைகளின் பெயரையும் சேர்த்து தங்கள் மகனுக்கு சூட்டியிருந்தனர் அதை புரிந்து கொண்ட பாட்டன்களுக்கு அத்தனை மகிழ்ச்சி உறவினர்கள் ஒவ்வொருவராக வந்து வரிசையாக குழந்தைக்கு சீர் செய்துவிட்டு சென்றனர் அனைத்துமே நல்ல விதமாகவே நடந்து கொண்டிருந்தது எப்போதும் தன்னவளின் மனதிற்கு மதிப்பு அளித்து விலகியிருக்கும் அஸ்வின் இன்று அவளை விட்டு கண்களை எடுக்க இயலாது அவளையே சுற்றி வந்து கொண்டிருந்தான் அங்கு இருந்த அனைவருமே அதை பாராது போல பார்த்து ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் அவர்களை பெற்றவர்களுக்கும் வேறு என்ன வேண்டும் இவர்கள் இருவரும் மனமொத்து வாழ்க்கை தொடங்கும் காலம் தொலைவில் இல்லை என்ற நிம்மதி அனைவரின் மனதிலும் நிறைந்திருந்தது ஜானத்தன் காயத்ரியின் மனதில் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் சமீபத்தில் நடந்த துக்க சம்பவமும் இந்நேரம் புது மாப்பிள்ளையாக வலம் வந்திருக்க வேண்டிய ஆரியன் தன்னிலை இழந்து தவித்துக் கொண்டிருப்பதையும் நினைத்து மனதின் ஊரம் பாரம் அழுத்தி கொண்டுதான் இருந்தது அமைதி பதுமையாக மென்சிரிப்புடன் வலம் வந்த மதுமலரை கவனித்த ஜானத்தன் அடுத்து என்ன அதி நம்ம மலர் கல்யாணம் தானே மாப்பிள்ள பார்த்தாச்சா இல்ல இனிமேதான் பார்க்கணுமா என்னமா மலர் எப்படிப்பட்ட மாப்பிள்ள வேணும் சொல்லு என்று ஆத்திரேனிடம் தொடங்கி மதுமலரிடம் முடித்தான் ஆத்திரேயன் மகளை கண்களில் வலியுடன் பார்க்க எசோ சற்று கோபத்துடன் நல்ல கேளுங்கண்ணா இந்த ஆதர்ஷன் ஒரு பக்கம் கல்யாணம் வேண்டாம்னு இருக்கா இதோ இவ போன மாசம் ஒரு நல்ல வரன் வந்துச்சு அவ்வளோ நல்ல குடும்பம் ஜாதகம் கூட நல்ல பொருந்திருந்தது பிடிவாதமும் மறுத்துட்டா ஏண்டின்னு கேட்டதுக்கு கல்யாணமே வேண்டாம்னு சொல்றா இதுங்க ரெண்டையும் நினைச்சாதான் மனசு பாரமா இருக்கு என்றாள் நீங்க சொல்லிட்டேல் நான் சொல்லல அவ்வளவுதான் வித்தியாசம் ஜென்னி போனதை இன்னும் கூட ஜீரணிக்க முடியல அதுதான் விதினா இந்த பையன் பித்து பிடிச்ச மாதிரி சுத்திண்டு இருக்கான் அதை விட்டு வெளியே வராமல் ஆரியனு நினைச்சுதான் கவலையா இருக்கு என்றாள் காயத்ரி பிரபஞ்சன் எப்படி இருக்கான் பேசினானா என்று இட்டாலியில் வேலை பார்க்கும் ஜோத்ஸ்னாவின் உடன் பிறந்த இரட்டை பற்றி எஸோ கேட்க அவன் நன்னா இருக்கான் நேத்து கூட பேசினான் என்று பேசிக் கொண்டிருந்தனர் அதற்குள் சில விருந்தினர்கள் கிளம்ப எஸோ அவர்களை கவனிக்க சென்றாள் 
ஏசோ அவளது மனக்குறியை கூறிய உடனேயே முகம் சுருங்கி தனிமை நாடி சென்ற மகளின் பின் சென்றான் ஆத்ரேயன் அதன் பின் அனைவரையும் வேலை இழுத்து கொண்டது முன் வாசலில் இருந்த தோட்டத்தின் புறமாக ஜோத்ஸ்னா போக விழாவிற்கு வந்திருந்த ஆத்ரேனின் சொந்தக்கார பெண்மணிகள் சிலர் அவளை பிடித்து கொண்டனர் நீ அஸ்வின் பொண்டாட்டி தானே நல்லா இருக்கியாமா என்று கேட்டார் ஒருவர் ஆம் என்று கூறும் விதமாக தலையசைத்து விட்டு விலகு முயன்றவளை பற்றி கொண்டு இருமா பேசிட்டு இருக்கோம்ல என்றவள் தொடர்ந்து ஆமா உனக்கு பேச்சு வந்துடும்னு சொன்னாங்க வந்துடுச்சா என்றாள் ஒருத்தி ஆர்வமாக எனது அஸ்வின் பொண்டாட்டிக்கு பேச்சு வராதா என்று மற்றொரு உறவு பெண் ஆச்சரியமாக கேட்பது போல கேள்வி கேட்க இந்த பொண்ணுக்கு வேற ஒரு மாப்பிள்ள கூட கல்யாணம் பேசியிருந்தாங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னால ஆக்சிடென்ட் ஒண்ணுல சிக்கி பேச முடியாம போச்சு அதனால அந்த மாப்பிள்ள கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டான் வேறு வழி இல்லாம நம்ம அஸ்வினை பிடிச்சு கட்டி வச்சுட்டாங்க என்றாள் முதலில் பேசிய பெண்மணி இது என்ன கூத்தா இருக்கு நான் என் ஓரகத்தி பொண்ணு அஸ்வினுக்கு கட்டி கொடுக்க கேட்ட அதுக்கு யசோ வீட்டுல எல்லாரும் கலந்து பேசிட்டு சொல்றேன்னு சொன்னா இப்ப பார்த்தா பேச்சு போன ஒரு பிள்ளைய கட்டி வச்சிருக்காங்க அஸ்வினுக்கு என்ன தலை எழுத்தா வேற ஒருத்தன் பட்டா போட்ட சொத்த எழுதி வாங்க என்று விஷத்தை கக்கினாள் அதுவரை நீ எல்லாம் எனக்கு ஒரு ஆளா என்பது போன்ற பாவனையில் அலட்சியமாக ஒருவித திமருடன் நின்றிருந்த ஜோத்ஸ்னாவுக்கு கடைசியாக அவர் சொன்ன விஷயத்தை கேட்டு கண்கள் ஒருமுறை சுருங்கியது முகம் அத்தனை பேச்சுக்களையும் கேட்டும் நிச்சலனமாகத்தான் இருந்தது கண்களில் மட்டும் சீற்றத்தின் சாயல் அப்போது அவளுக்கு பின்னால் இருந்து அது என்ன அத்தச்சி இப்படி சொல்லிட்டீங்க பட்டா போட்டு கிரையம் பண்ண என் பொண்டாட்டி என்ன வெறும் கல்லும் மண்ணுமா எவன் நிச்சயம் பண்ணியிருந்தாலும் கல்யாணம் ஏன் கூடத்தான் நடந்திருக்கும் என்ற அஸ்வினை அவர்கள் புரியாமல் பார்க்க அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்து செல்ல முயன்ற மனைவியின் கைகளை பற்றி கொண்டு அவளை செல்ல விடாமல் தடுத்தவன் தொடர்ந்து அதேப்படி நான் விரும்பும் பொண்ணை வேற ஒருத்தனுக்கு விட்டு கொடுப்பேன் எங்க அண்ணன் கல்யாணம் மறந்து போச்சு அவங்களுக்கு நான் ருத்ரன் தம்பி அவ வேற யாருக்கும் நிச்சயம் பண்ணி மனமேடு ஏறி இருந்தா கூட மேடையை விட்டு இறங்கும் போது ஏன் பொண்டாட்டியாதான் இறங்கியிருப்பா ஏனா நான் அவளை விரும்பினேன் எப்படியும் தட்டி தூக்கி இருப்பேன் என்று கூறவும் வம்பு பேச அலைந்த கூட்டம் வாயடைத்து நின்றது அதெல்லாம் இருக்கட்டும் உங்க பையன் ஏதோ ஸ்கூல் பண்ண வம்பிழுத்து போலீஸ் கேஸ் ஆச்சுதான் பொண்ணு பெரிய இடமா பையனை பார்த்து விளங்காத்தாச்சு என்று ஒரு கொட்டு வைத்து விட்டு ஜோத்ஸ்னாவை பிடித்து பிடி விடாமல் அழைத்து சென்றான் அவரவர் அவரவர்களின் வேலையில் மும்முரமாக இருக்க நேராக அவளை இழுத்து கொண்டு தங்கள் அறைக்கு சென்று கதவடைத்தவன் அதன் மீதே சாய்ந்து கொண்டு அவங்க அவ்வளோ பேசிட்டு இருக்காங்க நீ எதுக்கு கல்லு மாதிரி அங்கேயே நின்றுட்டு இருக்க சர்தான் போங்கடின்னு அந்த இடத்தை விட்டு நகர்ந்து போயிருக்க வேண்டியது தானே என்றான் அவளை முறைத்து கொண்டு அதிரடியான அவனது சனா அடுத்த நிலை சொந்தங்களிடம் பேச்சு வாங்கிக் கொண்டு நின்றதை அவனால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாத சீற்றம் தெரிந்தது அவன் பேச பேச மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு அவனையே முறைத்து கொண்டு நின்றாள் பெண் அவளது முறப்பை கண்டு என்ன முறப்பு நியாயத்துக்கு நான் தான் முறைக்கணும் என்றவனை முகம் சிவக்க கோப பார்வை பார்த்து வைத்தவளை புரியாமல் பார்த்தவன் எதுக்கு இப்படி முறைச்சு வைக்கிறானு புரியலையே என்று குழம்பிக் கொண்டிருந்தவனை இப்போது நக்கலாக அவள் பார்க்க அந்த பார்வையை புரிந்து கொண்டு சத்தியமா உன் பார்வையை வச்சு நீ சொல்ல நினைக்கிறது என்னன்னு எனக்கு புரிஞ்சிடும் ஆனா இப்போ எதுக்கு முறைக்கணும்னு புரியல சனா என்று அப்பாவியாக கேட்டவனை கண்டு சிரிப்பு வந்தாலும் அடக்கிக் கொண்டு சற்று பொறுக்கும்படி செய்கை செய்தவள் அவளது அலைபேசியில் நீண்ட நேரமாக தட்டச்சு செய்து அதை ஓடவிட அவள் எழுதியதை ஒரு பெண்ணின் குரல் அப்படியே வாசித்தது யாரோ சொந்தக்காரங்க பொண்ண கல்யாணம் பண்றதா இருந்தியாம் அவங்க சொன்னாங்க அதனாலதான் நான் நோ சொன்னதும் அதுக்கு மேல எதுவும் கேட்காம போனா போகட்டும்னு விட்டுட்டு போனியா என்று கேட்க திடுக்கிட்டவன் ஹே அவங்க ஏதோ உளறனா நானா பொறுப்பு நான் எப்படி சொன்ன வேற யாரையோ கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறேன்னு என்றான் பாவமாக ஓ அப்படி வேற சொல்லுவியா நீ எங்க சொல்லித்தான் பாரு என்னும் விதமாக முறைத்தவள் மீண்டும் அலைபேசியில் எதையோ எழுதி அதை ஓடவிட அப்போ எதனால நான் வேண்டாம்னு சொன்னதும் எதுவும் பேசாமல் போன ருத்ரன் மாமா மாதிரி மனமேடியில தூக்க பிளான் வச்சிருந்தியா என்றாள் அதை கேட்டு பலமாக சிரித்தவன் உன்னோட மனசு அப்போ என்கிட்ட இல்லைன்னு தெரியும் அதனால உன்னை தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு தான் விலகி போன ரொம்ப ரொம்பவே வலிச்சது தான் எதுக்கடா உயிரோட இருக்கேன்னு கூட தோணிருக்கு கல்யாணம் செஞ்சுட்டு எங்க இருந்தாலும் நீ நல்லா இருக்கணும்னு தான் நினைச்சேன் அண்ணா மாதிரி பண்ற எண்ணம் எனக்கு இல்ல ஏன்னா நான் ருத்ரன் இல்ல அஸ்வின் என்றவன் சற்று நிறுத்தி ஆழ்ந்த மூச்சுடன் நீயும் ஜான்வி இல்ல ஜோத்ஸ்னா ஜான்விக்கு அண்ணா மேல இருந்த ஈர்ப்பு உனக்கு அப்போ ஏமல இல்ல என்று அவன் கூற அதில் இருந்த உண்மையை சுட அவனை தாண்டி கொண்டு செல்ல முயன்றவளின் கைகளை பற்றி நிறுத்தினான் அவளோ அவன் புறம் திரும்பாமல் நின்றாள் 
அவனது கைகள் சற்று தயங்கி நின்று பின் ஒரு முடிவுடன் அவளை பின்புறம் இருந்து அணைத்தவன் அவளது தோல் வளைவில் தாடையை பதித்து நின்று கொண்டு அது அப்போ இப்போ ஜோத்ஸ்னாக்கு என் மேலே ஈர்ப்பையும் தாண்டி வேறு ஏதோ ஒரு உணர்வு வந்தாச்சு ஈர்ப்புக்கு அதிகமா காதலுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா என்னதுன்னு தெரியாம அவ மனசுல அந்த உணர்வு சடுகுடு ஆடுது போல இருக்கே அதுவும் எந்த நேரமும் அது காதலில் விழ தயாருங்கிற அளவுல இருக்காம் இந்த பொசசிவ்னஸ் கூட கண்ணா பின்னு கூடி போயிருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் உண்மையா என்றான் கண்டு கொண்டானே என்று திகைத்து நின்றவளின் தலையோடு தலை முட்டி எப்போ என்கிட்ட லவ் சொல்ல போற என்றான் கிசுகிசுப்பான குரலில் அப்போதுதான் அவளுக்கு அந்த ஆசை வந்தது அவனிடம் சைகையால் இல்லாமல் அவளது வாய் வார்த்தையாக காதல் சொல்ல வேண்டும் என்ற பேராவல் அவளுக்கு அதுவும் இன்றே இப்போதே காதல் சொல்ல வேண்டும் என்னும் அளவுக்கு அவனை மனதில் பதிந்து கொண்டதை அவளே அப்போதுதான் உணர்ந்தாள் குரல் இழந்ததை நினைத்து முன் எப்போதையும் விட இப்போது மிகுந்த வேதனை கொண்டவளுக்கு எப்படியாவது இழந்த குரலை மீட்டே ஆக வேண்டும் இவனது கண்களை பார்த்து காதல் சொல்லவாவது தனக்கு தன் குரல் வேண்டும் என்று நினைத்தவள் தலை குனைந்து மௌனமாக நின்றாள் அதை கண்டு அஸ்வினுக்கு சற்று ஏமாற்றம்தான் இருந்தாலும் அவளது மனதுக்கு மதிப்பளித்து சரி நீ மெதுவா சொல்லிக்கோ என்ன காதலனா பார்க்க வேண்டாம் ஆனா நீ அதுவர என்னோட காதலியா மட்டும் இரு ஓகே வனை தனது அகன்ற விழிகளால் நிமிர்ந்து பார்த்தவள் மெல்லிய புன்னகையுடன் அவனது மார்பில் கை வைத்து தள்ளிவிட்டு கீழே ஓடி சென்றாள் அஸ்வினும் புன்னகையுடன் தலை கோதியபடி அவளை பின்தொடர்ந்தான் அத்தியாயம் பதினான்கு இரண்டு வாரங்கள் கடந்திருந்தது அன்று இருவரும் சேர்ந்து சூப்பர் மார்க்கெட் சென்று வந்ததுடன் சரி அதன்பின் அவனை கண்ணால் பார்ப்பது கூட அரிதாகத்தான் இருந்தது ராதாவுக்கு அவள் காலை ஏழு மணிக்கு கிளம்பும் போது ஆதர்ஷன் மாடியில் இருக்கும் உடற்பயிற்சி அறையில் ட்ரெட்மில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் சத்தம் கேட்கும் மாலை அவள் வரும்போது அவன் வீடு திரும்பி இருக்க மாட்டான் அவளுக்கு தேவையானதை சமைத்து சமையல் அறையை சுத்தம் செய்துவிட்டு அவளது அறைக்கு வந்த பின்தான் அவனது வாகனம் வந்து கரேஜில் நிற்கும் சத்தம் கேட்கும் ஆனாலும் எழுந்து சென்று அவனை பார்க்கவோ பேசவோ அவள் சிறிதும் முயலவில்லை அருகே இருந்து கொண்டும் கண்களில் கூட பார்க்காமல் தவிர்ப்பது அவளுக்கு மிகுந்த வழிதான் இருந்தும் அவனை கண்டுவிட்டால் அதன்பின் அவனை மறக்கவும் முடியாமல் நெருங்கவும் முடியாமல் தவிக்கும் தவிப்புக்கு இது எவ்வளவோ மேல் என்ற உறுதியுடன் இரண்டு வாரங்களை கடத்திவிட்டாள் அவனும் கூட அவளை வேண்டுமென்றே தவிர்ப்பது போலத்தான் இருந்தது மிஞ்சி போனால் இன்னும் இரண்டு அல்லது மூன்று வாரங்களில் இங்கிருந்து கிளம்பி விடுவாள் நிம்மதியும் துக்கமும் சேர்ந்தே அவனை ஆட்டுவித்துக் கொண்டிருந்தது மனம் அலைப்பாயும் நேரத்தில் எல்லாம் பாட புத்தகத்தை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு பாடத்தில் மூழ்கி விடுவாள் குளிர்காலம் தொடங்கிவிட்ட நிலையில் பனிப்பொழிவும் ஆரம்பித்து இருந்தது வீட்டின் பின்புறம் கிரீன் ஹவுஸ் எனப்படும் கண்ணாடி வீடு ஒன்று ஆதர்ஷன் அமைத்திருந்தான் வெளியே என்ன காலநிலையாக இருந்தாலும் உள்ளே சீரான தட்ப வெப்பம் பராமரிக்கப்பட்டு பல வண்ண மலர்ச்செடிகள் வளர்க்கப்பட்ட சிறிய கண்ணாடி வீடு இதில் எல்லாம் கலாரசிகன்தான் பனிப்பொழியும் நாட்களில் குளிருக்கு இதமாக அந்த அறையினுள் இருந்து சுற்றியும் வெள்ளை துகள்கள் பொழியும் அழகை காண கண்கோடி வேண்டும் அவன் இல்லாத நேரங்களில் வீட்டிற்கு பின்புறம் இருக்கும் அந்த கிரீன் ஹவுஸில் தான் அவளது நேரம் செல்லும் சமயத்தில் அங்கேயே உட்கார்ந்து படிப்பில் கவனம் செலுத்துவாள் இரண்டு வாரங்களாக அவனும் அவள் இருக்கும் பக்கம் கூட வராமல் அவனது வேலையை பார்த்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் ஆனால் நேற்று முந்தின இரவு அவனது அறைக்கு சென்றவன் இதோ இப்போது வரை அவன் இருக்கும் அறவம் கூட அவள் உணரவில்லை காலை உணவாக பழங்களும் ரொட்டி மற்றும் பால் உண்ணும் பழக்கமுடையவன் நேற்று காலை அவன் உண்டதற்கான அடையாளங்கள் கூட இல்லாமல் இருந்தது கரேஜில் நிறுத்தாமல் வாசலிலேயே அவன் காரை நிறுத்தி வைத்திருக்க இரண்டு நாட்களாக பொழிந்த பனிமலையில் வாகனத்தின் மீது வெள்ளை வெள்ளையாக பனி படிந்திருக்க அதுவே சொல்லாமல் சொன்னது அவன் எங்கும் வெளியேயும் செல்லவில்லை என்று ஏன் வெளியே வராமல் இருக்கார் கிச்சன் பக்கம் வந்து எதுவும் சாப்பிட்ட மாதிரி கூட இல்லையே என்று நிலையில்லாமல் தவித்தவளுக்கு அவனுக்கு உடல்நிலை சரியில்லையோ என்ற சந்தேகம் எழுந்ததுமே எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் மாடிக்கு அவனது அறைக்கு சென்றாள் மூடியிருந்த கதவுக்கு பின் சற்று நேரம் தயங்கி நின்றவள் பின் மெல்லிய தயக்கம் இழையோட மெதுவே கதவை தட்டினாள் உள் இருந்து பதில் இன்றி போக கதவின் மீது கை வைக்க அது திறந்து கொண்டது உள்ளே படுக்கையில் அவன் கிடந்த கோலத்தை கண்டு திடுக்கிட்டவள் தர்ஷு என்று கூவலுடன் அவனை நெருங்கி தொட்டு பார்க்க உடம்பு நெருப்பாக கொதித்து கொண்டிருந்தது அவன் அருகே படுக்கையில் அமர்ந்து அவனது கண்ணத்தை தட்டி தர்ஷு தர்ஷு கண்ணத்திருந்து பாருங்க என்று கண்ணத்தை தட்டினாள் 
மிகுந்த சிரமத்திற்கு பிறகு கண்ணை திறந்தவனுக்கு கண்களுக்கு முன் தெரிந்த அவளது முகத்தை கண்டதும் மெல்லிய கோடாக இதழ்கள் புன்னகைக்கு முயன்று தோற்றது கண்களை இருக மூடி மீண்டும் திறந்தவனுக்கு அவளது உருவம் மறையாமல் இருப்பதைக் கண்டு பெருத்து நிம்மதி எழுந்தது இந்த இரண்டு வாரங்களாக மனதோடு அவன் தவித்த தவிப்பும் அந்த மன உளைச்சலும் முந்தைய இரவு தன்னை மறந்து வெகுநேரம் பணியில் நின்றதன் விளைவு எல்லாம் சேர்ந்து கடுமையான காய்ச்சலில் அவனை தள்ளியிருந்தது அரை மயக்கமும் விழிப்புமாக இருந்தவனுக்கு எழுந்து சென்று மருந்து உட்கொள்ளக் கூட மனமில்லை வெளியே உடலின் உஷ்ணத்திற்கு பல மடங்காக உள்ளம் தகித்து கொண்டிருக்க எதுவும் செய்யும் மனநிலையில் இல்லாமல் ஒரு முழு நாளும் அரை பகலும் படுக்கையில் கிடந்தான் அரைமயக்க நிலையில் கூட அவளது முகம் கண்முன் தோன்றி மறைய அவனுள் அவள் நீக்கமர நிறைந்திருப்பதை அவன் உணர்ந்த தருணம் அத்தோடு அவள் அவனை விடாமல் தொடர்ந்து வந்த போது எல்லாம் இரக்கமின்றி மறுத்து அனுப்பிய போது இதே போலத்தானே அவளும் தவித்திருப்பாள் என்ற எண்ணமும் அவனை குற்ற குறுகுறுப்பில் தள்ளியது இந்த பிடித்தம் எதனால் தனக்கு முன்பு வராமல் போனது என்ற எண்ணம் ஒரு புறம் வதைக்க காலம் கடந்து வந்த இந்த உணர்வு வராமலே இருந்திருக்கலாம் என்ற மறுகள் மறுபுறம் வதைக்க எழும் எண்ணம் என்றி விழுந்து கிடந்தான் அப்படி இருக்கும் நிலையில் கூட அவள் வந்து அழைத்ததும் அவளது முகமும் ஸ்பரிசமும் அவனுள் உச்சாதி பாதம் வரை புதுரத்தம் பாய செய்வதை உணர்ந்து கொண்டவன் எப்படி அவளை விடுவான் எந்த நொடி அவனது மனதில் இத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தினாள் என்று அறியாமல் இருந்தாலும் அவளை விட்டுவிடக்கூடாது அது அவனுக்கு இலவும் இயலாது என்று உணர்ந்த தருணம் அதுதான் அந்த அரைமயக்க நிலையில் மனதில் எழுந்த தீர்மானம் மனதில் நங்கூரம் பாய்ச்சியது போல நிலை பெற்று நின்றது அதன் பின்தான் விழிகளை திறந்து அவளை மீண்டும் பார்த்தான் முதல் முறை அந்நிய பார்வையோ அலைப்புறுதலோ இல்லாத சொந்தம் கொண்ட பார்வை அது அவனது பார்வையில் தெரிந்த மாற்றம் அவளது கருத்தில் பதியவில்லை அவனது உடல் சூடும் அவன் இருந்த நிலையுமே அவளை அச்சம் கொள்ள வைக்க கீழே ஓடியவள் அவளது மருந்து பையை எடுத்து வந்தாள் வந்தவள் முதல் வேலையாக அவனது உடல் சூட்டை அளக்க அது நூற்றி மூன்று டிகிரி என்று காட்டியது கையோடு வைத்திருந்த மருந்துகளில் இருந்து ஊசி ஒன்றை எடுத்து செலுத்தினாள் அவளது செயல்களையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு ஹே பம்கின் பயப்படாத சாதாரண ஃபீவர் என்று கூற வேண்டும் போல இருந்தது ஆனாலும் அவனுக்கான அவளது தவிப்பும் துடிப்பும் அவனுக்கு மிக மிக பிடித்திருந்தது அதனால் அவளது செயல்களை ரசித்தபடி வாய்மூடி கிடந்தான் நெத்தியில் கழுத்தடியில் என்று அவளது மெத்தென்ற கைகள் பதிந்து அவனது உடலின் சூட்டை அறிய முனைய அதில் ஒரு முறை சிலர்த்தவன் அவளது கைகளை இழுத்து கழுத்து கடியிலேயே புதைத்து கொண்டு அவள் புறம் திரும்பி படுத்து உறங்கத் தொடங்கினான் அவனது செயலில் ஒன்றும் புரியாமல் திகைத்தவள் கைகளை என்ன முயன்றும் அவனிடம் இருந்து விலக்கிக் கொள்ள முடியாத வகையில் இரும்பு பிடியாக இருந்தது அவளது முயற்சி புரிந்து வேண்டுமென்றே கைகளை விடாமல் பற்றியிருந்தவன் சொல்லாமல் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் இனி இந்த கைகளை விட்டுவிடும் எண்ணம் எனக்கு இல்லை என்று அதே நினைவோடும் இத்தனை நாட்களாக மனதில் குடைந்த தவிப்புக்கு ஒரு முடிவு எடுத்துவிட்ட நிம்மதியோடும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உறக்கத்தை தழுவினான் கையை வெகுநேரம் அவன் வசமே விட்டுவிட்டு அமர்ந்திருந்தவளுக்கு அப்போதுதான் அவன் ஒரு நாள் முழுதும் எதுவும் உணவு உட்கொள்ளவில்லை என்ற நினைவுக்கு வந்தது மெதுவாக கைகளை இழுத்து கொண்டவள் சமையல் அறைக்கு சென்று எளிதாக உண்ணும் வகையில் சாதமும் ரசமும் வைத்து முடித்து அதை எடுத்துக்கொண்டு மாடிக்கு சென்றபோது அவன் உறங்கிக் கொண்டுதான் இருந்தான் அவன் அருகே ஒரு நாற்காலியை இழுத்து போட்டுக்கொண்டு அமர்ந்து கொண்டவள் அவனது முகத்தையே பார்த்து கொண்டு இருந்தாள் இதுவே முதல் முறை இப்படி இத்தனை நேரம் அருகே இருந்து அவனது முகத்தை பார்ப்பது அடர்ந்த கேசம் கலைந்து அகலமான நெற்றியில் புரள அடர்ந்த புருவங்களும் அதில் வலது புருவத்தில் இருந்த சிறு வெட்டு தழும்பும் திருத்தமான முகமும் பிடிவாதத்தை காட்டும் அழுத்தமான முகவாய் என்று அவளது மனதில் கல்வெட்டாக பதிந்துள்ள முகம் அந்த கணத்தில் தான் தோன்றியது இந்த பிறவியில் இந்த முகத்தை மறந்து வேறு பாதையில் பயணித்து வேறு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துவிடக் கூடுமா என்ற கேள்வி நிச்சயம் முடியாது என்று பதில்தான் வரும் என்று அறிந்து அதை பற்றி சிந்திக்க கூட பிடிக்காது தலையை குலுக்கியவளுக்கு உறங்கும் அவனது சட்டை கோளரை பற்றி உலுக்கி என்னை எதனால உனக்கு பிடிக்கல எதுக்கு வேண்டாம்னு சொன்ன என்று கேள்வி கேட்டு சண்டை போட வேண்டும் என்று அத்தனை வேகம் வந்தது கலங்கிய முகத்தை இரு கைகள் கொண்டு அழுந்து துடைத்து கொண்டவளின் பார்வை மீண்டும் அவனது புருவத்தில் இருந்து தழும்பில் விழ அவளை அறியாமல் அந்த தழும்பை வருட கைகளை எடுத்து சென்றாள் அவனது முகத்தை தீண்டிவிடும் நேரம் சரியாக விழித்து கொண்டான் ஆதர்ஷன் 
அவளது கைகள் அப்படியே ஆந்திரத்தில் நிற்க விழித்தவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் நொடியில் தன்னை மீட்டுக் கொண்டவள் அவனது நெற்றியை சூடு இருக்கிறதா என்று சோதிக்கும் வகையில் தொட்டு பார்த்து இப்போ கொஞ்சம் பரவாயில்ல உடம்பு முடியலனா என்னை கூப்பிட்டிருக்கலாம் தானே இப்படியா எதுவும் சாப்பிடாமல் மெடிசின்ஸ் கூட எடுத்துக்காமல் இருப்பீங்க என்று கடிந்து கொண்டாள் தொடர்ந்து வைரல் ஃபீவர் மாதிரி தான் இருக்கு ஒழுங்கா சாப்பிட்டு மெடிசின் சாப்பிட்டா ரெண்டு நாள்ல சரியா போயிடும் என்றாள் சிறு பிள்ளைக்கு சொல்வது போல அதை கேட்டு அவனது இதழ்கள் அழகிய புன்னகையை சிந்தி டாக்டர் மேடம் நானும் டாக்டர் தான் மறந்து போச்சா என்றான் குறும்புடன் ஒவ்வொரு அழுத்தமான மனிதனுக்கு உள்ளும் ஒரு குழந்தைத்தனமான குறும்புக்காரன் ஒளிந்து கொண்டுதான் இருப்பான் தனக்கே தனக்கான இணையிடம் மட்டுமே அவனது மறுபுறம் தன்னியல்பாக வெளிப்படும் அவளை தன்னவளாக பார்க்க தொடங்கிய பெண் அவளுக்கே அவளுக்கான ஆதர்ஷனாக வெளிப்பட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் சொன்னதை கேட்டு நாக்கை கடித்து கொண்டவள் இருக்கட்டுமே டாக்டரா இருந்து என்ன பண்ண உடம்பு முடியலனா மருந்து சாப்பிடணும்னு கூட தெரியல என்ற பதிலுக்கு பதில் பேசியவள் தொடர்ந்து எழுந்து உட்காருங்க கொஞ்சம் சாப்பிட்டுட்டு டேப்லெட் போடணும் என்றாள் மெதுவாக எழுந்து அமர்ந்தவனின் கைகளில் சாதம் பிசைந்து எடுத்து வந்த கிண்ணத்தை ஸ்பூனுடன் கொடுத்தாள் ஊட்டி விட்டாதா என்ன என்று முணுமுணுக்க என்ன சொன்னீங்க என்றாள் புரியாமல் ம் சாதம் செம்மையா இருக்கு இந்த ரசம் சாதம் மட்டும் சாப்பிட்டே வாழ்ந்து முடிக்கலாம் போல இருக்குன்னு சொன்ன என்றான் குனிந்து சாதத்தை கரண்டியால் எடுத்துக்கொண்டே ஹ என்று திகைத்து விழித்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் பெண் அதற்குள் உண்டு முடித்து பாத்திரத்தை அவளிடம் கொடுத்தவன் தண்ணீருக்கு கை நீட்ட அருகே வைத்திருந்த சுடுநீரை எடுத்து கொடுத்தாள் அதன் பின் அவன் உண்ண வேண்டிய மாத்திரையை கொடுக்க அமைதியாக வாங்கி உண்டவனுக்கு மனம் எங்கும் எப்படி அவளிடம் தனது மனதை திறக்க என்று யோசனை மட்டுமே இருந்தது சொன்னா என்ன சொல்லுவா சந்தோஷப்படுவாளா இப்பதான் என்ன காதலிக்க தோணுச்சானு சண்டை போடுவாளா அவளோட அப்பாவை நினைச்சு பயப்படுவாளா என்று சிந்தித்து கொண்டிருந்தவனுக்கு அப்போதுதான் கண்ணனின் நினைவு வந்தது அவனை எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறேன் கல்யாணம் நிச்சயமாகி அந்த பொண்ணை வேற ஒருத்தன் கல்யாணம் பண்றது அவனுக்கு அவமானம் தானே இதை எப்படி சரி பண்ண என்று யோசித்தவனுக்கு கண்ணனின் அவமானம் புரிந்தாலும் கூட அதற்காக தான் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்று சுயநலமாகத்தான் நினைக்க முடிந்தது காதலில் சுயநலமும் ஒரு அங்கமே அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லாமல் தனது காதலை தக்க வைத்துக் கொள்ள மட்டுமே ஆதர்ஷனும் நினைத்தான் இப்போது ருத்ரனை நினைத்து அவனது இதழ்கள் அழகாக புன்னகேத்தது அவனது சிரிப்பை கண்டு குழப்பத்துடன் என்னாச்சு எதுக்கு சிரிக்கிறீங்க என்றாள் ராதா அதுவா எங்க அண்ணனை நினைச்சு சிரிச்ச காதல சுயநலம் கூட அழகுதானே என்று சம்பந்தமே இல்லாமல் அவன் பேசி வைக்க ஜூர வேகத்துல உளறிட்டு இருக்காரா என்று தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டுக்கொண்டவள் அவனது நெற்றியில் கை வைத்து பார்த்தாள் பொங்கி வந்த சிரிப்பை ஆதர்ஷன் அடக்கிக் கொண்டான் அவளை இழுத்து கைகளுக்குள் வைத்துக் கொள்ள ஆவல் எழுந்த போதும் அவனது காதலுக்கு அவளிடம் இருந்து எத்தகைய பிரதிபலிப்பு கிடைக்கும் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை எதுவாக இருந்தாலும் இப்போது உடல்நிலை சரியில்லாத போது எதையும் கூற வேண்டாம் என்று முடிவு செய்தவன் பெருசா ஒண்ணுமில்ல ரொம்ப யோசிக்காத நான் தூங்குற நீ போய் சாப்பிட்டுட்டு வேலையப்பார் என்று அனுப்பி வைத்து மீண்டும் உறங்க முற்பட்டான் நன்றாக ஓய்வெடுத்து விரைவில் குணமாகி அவளிடம் தன் மனதை கூறிவிட வேண்டும் என்று முனைப்புடன் அடுத்த இரண்டு நாட்களும் இதே போல அதிகம் பேச்சுவார்த்தை இன்றி ஆனால் ஒருவர் அறியாமல் ஒருவர் மற்றவரை பார்வையால் வருடியபடி கடந்தது ஆதர்ஷன் இப்போது நன்கு குணமடைந்து இருந்தான் ஃபீவர் போச்சு இருந்தாலும் இன்னைக்கு டின்னர் மட்டும் நான் செஞ்சு தர நாளையில் இருந்து நீங்க சமைச்சுக்கோங்க என்றால் காயை நறுக்கி கொண்டே இனிமே ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே சமைக்கலாமே பம்கேன் என்று அவன் எப்போதும் போல முணங்க ஹ என என்று அவள் நிமிர்ந்து பார்த்த போது அவனது புருவத்தில் இருந்த வெட்டில் பார்வை பதிந்து வழக்கம் போல அந்த தழும்பை வருடும் ஆசை எழ பார்வையை திருப்ப முடியாமல் அதன் மீதே பதித்து நின்றாள் அவளின் பார்வை மாற்றம் உணர்ந்து உள்ளார்ந்த ஒரு சிரிப்புடன் இந்த வெட்டு உன்னை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன் இந்தா என்ன பண்ண நினைச்சியோ பண்ணு என்றவன் அவள் முன் குனிந்து அவனது முகத்தை அவள் அருகே கொண்டு சென்றான் மூச்சே உள்ளே எழுத்தவளுக்கு அதை வெளியேற்றும் எண்ணம் மறந்தது போல திக்பிரமை பிடித்து நின்றாள் கோவை செம்பவள இதழ்கள் அதிர்ச்சியில் விரிந்து கொள்ள சீராக அடுக்கி வைத்த முத்துப்பற்கள் அதன் மீது வரிசையாக படிந்து அழுந்த அந்த அழகில் அவனது மனம் சிக்கிக் கொண்டது கண்ணிமைக்கும் நேரத்திற்குள் அவளது முகம் தாங்கி இதழ் சிறை எடுத்திருந்தான் முதலில் அதிர்ந்து பின் மிரண்டு அது மெல்லிய மறுப்பாக மாறி அதுவும் மறைந்து அவனில் கரைந்தாள் பெண் 
அவளது உயரத்திற்கு தன்னை சுருக்கி நின்றிருந்தவன் அவளை தனது உயரத்திற்கு தூக்கி பிடித்திருந்தான் அவளது கைகள் அவனை சுற்றி மாலையாக கிடக்க மூச்சுக்கு தவிக்கும் நேரம் விடுதலை கொடுத்து மீண்டும் இதழ் பூட்டு பூட்டி வார்த்தைகளில் இல்லாமல் செயலில் அவன் உணர்ந்த காதலை அவளுக்கு உணர்த்த முயன்று கொண்டிருந்தான் அவளோ எதையும் உணர்ந்து கொள்ளவோ சிந்திக்கவோ கூடிய நிலைகளை எல்லாம் கடந்து வேறு ஒரு உலகத்தில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்க அவளது இதயத்தில் உறைந்த காதல் இதழ்களின் உரசலில் கண்களில் இருந்து கண்ணீராக வழிந்தது இருவருமே தன்னிலை மீண்டு விலக வெகு நேரமானது அதுவும் அவளது அலைபேசி இசைப்பாடி அழைத்து இருவரையும் மீட்டு வந்தது அலைபேசி சத்தத்தில் தன்னுணர்வு பெற்று பதறி அவனிடமிருந்து துள்ளி விலகினாள் விலகிய நொடி அதிர்ச்சியில் உறைந்து நின்றாள் என்ன காரியம் செய்துவிட்டாள் அலைபேசி அழைப்பு வராவிட்டால் என்ன காரியம் செய்ய துணிந்திருப்பாள் என்று மொத்த பழியையும் தன் மீதே போட்டுக்கொண்டு இரு கைகள் கொண்டு வாய்ப்பொத்தி அவனை அதிர்ந்து பார்த்தாள் அவனுக்கு அத்தகைய அதிர்ச்சி எதுவும் இன்றி மனம் முழுதும் வாழ்வின் முதல் இதழ் தீண்டலின் இன்பத்தில் மெய்மறந்து முகம் விகசித்து இருந்தது அதற்குள் அலைபேசி மறுபடி அழைக்க அப்போதுதான் மேடை மீது இருந்த அவளது அலைபேசியில் இருவரது பார்வையும் பதிந்தது கண்ணன் காலிங் என்று அழைப்பு வருவதை பார்த்து அவளது கண்கள் மேலும் அதிர்ந்து கலங்கி விரிய ஆதர்ஷனின் உடல் நான் ஏறிய வில்லாக விரைத்தது அதிர்ந்த பார்வையுடன் ஆதர்ஷனையும் அவளது அலைபேசியும் மாறி மாறி பார்த்து கொண்டிருந்தாள் எடுக்காதடி என்று மனதோடு கூறியபடி அவளையே வைத்த விழி அகற்றாது பார்த்து கொண்டு நின்றான் அழகிய வீணையை ஸ்வரம் மீட்டும் போது தந்தி அருந்தது போன்ற மனநிலையில் அவனும் வார்த்தை மறந்து நெஞ்சம் வரை வறண்டு போன உணர்வோடு பார்த்து கொண்டு நின்றான் அலைபேசி அடித்து ஓய்ந்து மீண்டும் மீண்டும் இசைக்க அழைப்பை துண்டித்தால் அவள் வேலையாக இருக்கிறாள் என்று புரிந்து கொண்டு அழைப்பை தவிர்த்து விடுவான் இப்போது இருக்கும் மனநிலையில் கண்ணனிடம் பேச முடியாது என்று முடிவு செய்து அலைபேசியை எடுத்து அழைப்பை துண்டிக்க நினைத்தாள் அவள் அலைபேசியை எடுத்ததுமே கண்கள் விரிய அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தவனின் பார்வையில் ராதாவின் கைகள் நடுங்கத் தொடங்கியது கைகள் நடுங்க அழைப்பை துண்டிப்பதற்கு பதிலாக அழைப்பை ஏற்கும் விசையோடு ஸ்பீக்கரையும் அவள் தெரியாமல் அழுத்திவிட ஹெராது பிசியா என்று கண்ணனின் குரல் அரை எங்கும் ஒலித்தது பேச வார்த்தைகள் வராமல் அவள் சிக்கி தவிக்க மார்பு வரை காந்தும் உணர்வை அடக்க அருகே இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து நீர் அருந்த தொடங்கினான் ஆதர்ஷன் கண்ணனின் கேள்விக்கு பதிலாக மிகுந்த சிரமத்துடன் ஹா சொல்லுங்க கண்ணன் என்றாள் ராதா நம்ம கல்யாணத்துக்கு அப்பா வீடு ஒண்ணு கிஃப்ட் பண்றேன்னு சொன்னாங்க நிலம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியாச்சு கல்யாணம் முடிஞ்சு நம்ம அங்கதான் இருக்க போறோம் அதனால அது உன்னோட இஷ்டத்துக்கு இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் கல்யாணத்துக்கு இன்னும் எட்டு மாசம் இருக்கு இப்பவே மாடல் பார்த்து சொன்னா அதுக்குள்ள கட்டி முடிச்சிடலாம் மாடல்ஸ் அனுப்பவா என்றான் ஆசையாக குடித்து கொண்டிருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை கை நழுவ விட்டான் ஆதர்ஷன் நான் அப்புறம் பேசுறேன் கண்ணன் என்று அழைப்பை துண்டிக்க அவளிடம் மனம் விட்டு பேச வேண்டும் அதுவும் இப்போதே என்று ஆதர்ஷனுக்கு புரிந்தது அவளது மனதில் இவன் இன்றி வேறு யாருமே நுழையும் வாய்ப்பு இல்லை என்று சற்று முன் அவனுக்கு புரிய வைத்திருந்தாள் அவள் இதழ் தீண்டும் நேரம் அவள் சிந்திய ஒற்றை துளி கண்ணீர் அதற்கு சாட்சி இனிமேலும் அவளை துன்பப்பட வைக்க கூடாது தனது தந்தை மற்றும் அவளது தந்தை இருவரிடமும் பேச வேண்டும் என்ன திட்டு வாங்க வேண்டுமோ அதை அவன் தாங்கிக் கொள்ள தயார் அவளை அதிகம் காயப்படுத்தாமல் செய்து முடிக்க வேண்டும் அதற்கு முதலில் இவளிடம் பேசி புரிய வைக்க வேண்டும் என்று நினைத்து ரதி பேபி என்று அவன் அழைக்க வரும் முன் அவ்விடம் விட்டு நகர்ந்தவள் அவளது அறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டாள் ராதா ராதா கதவை தர என்று அவன் அழைத்தும் எனக்கு தலைவலிக்குது என கொஞ்ச நேரம் தனியா விடுங்க என்று காதை மூடிக்கொண்டு கத்தினாள் சரி அவளுக்கும் அதிர்ச்சி தெளிய அவகாசம் வேண்டும் காலையில் பேசிக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்து அவனது அறைக்கு சென்றான் காலையிலேயே அவளிடம் பேசிட வேண்டும் என்ற முடிவுடன் குளித்து கிளம்பி அவன் கீழே வந்தபோது எப்போதும் செல்லும் நேரத்தை விட முன்னதாகவே கிளம்பி அவள் பல்கலைக்கழகம் சென்றிருந்தாள் தலையை அழுந்த கோதி கொண்டவன் இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரட்டும் அவகிட்ட பேசி லவ் சொல்றதுதான் முதல் வேலை நாலு அடி வேணாலும் அடிச்சுக்கட்டும் வாங்கிக்கிற ஆனா என்னால இவ்வளவு விட முடியாது என்று தனக்குத்தானே பேசி கொண்டான் அவளிடம் காதல் சொல்ல அவன் காத்திருக்க விதி வேறு எண்ணத்தில் இருந்தது மாலை அவள் இருக்கும் நிலையில் அவனது காதல் வெளிப்படும்தான் 
ஆனால் வாய் வார்த்தைகள் அங்கு பஞ்சமாக செயல் மட்டுமே எஞ்சி இருக்க இரு உயிர்களின் இணைவில் மிக மிக அழுத்தமாக அவனின் உரிமையை அவளிடம் நிலைநாட்ட இருப்பதை அப்போது அவன் அறிந்திருக்கவில்லை அத்தியாயம் பதினைந்து வேக வேகமாக வகுப்பறைக்கு நடந்து கொண்டிருந்தால் ராதா முந்தைய நாள் நடந்த நிகழ்வின் தாக்கம் சிறிதும் குறையாமல் அப்படியே மனதை மொத்தமும் ஆக்கிரமித்து கொண்டிருந்தது எப்படி இப்படி புத்தி கேட்டு போய் நடந்து கொண்டோம் என்று இரவில் இருந்து ஓராயிரம் முறை தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டு கொண்டாள் ஒவ்வொரு முறை கேள்வி கேட்கும் போதும் அந்த கேள்விக்கு எதிர் கேள்வியாக நீதான் பல வருஷமா அவன் மேல கிற்கு பிடிச்சு சுத்திட்டு இருக்க வழக்கம் போல அவன் கூட இருக்கும்போது புத்தி பெய்து லட்சு போச்சு அவனுக்குத்தான் உன்னை பிடிக்காதே வலிய வலிய போய் லவ் பண்றேன்னு கெஞ்சி கேட்டும் ஒத்துக்கல வீட்டுல முடிவு பண்ணின கல்யாணம் வர வந்ததை கூட தெய்வ தாட்சண்யம் பார்க்காம நிறுத்தினவன் இவன் அவன் எதுக்கு இப்போ இப்படி நடந்துகிட்டான் என்று அவளை பதில் கேள்வி கேட்டு வைத்தது மூளை அவளும் பல முறை யோசித்து விட்டாள் அவன் அப்படிப்பட்ட ஆள் இல்லையே ஜஸ்ட் லைக் தட் கிடைச்ச பொண்ணு கிஸ் பண்ணும் அளவு மோசமானவன் இல்லையே ஒருவேளை நான் தான் ஆரம்பிச்சேனா என்று முத்தமிடத் தொடங்கி அந்த நொடிக்கு அவளது மனது பயணப்பட்டு என்ன நடந்தது என்று ஆராய முற்பட்ட போது அந்தோ பரிதாபம் எந்த நொடி யார் தொடங்கியது யார் நீட்டித்தது யார் யாரின் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தியது என்று ஒன்றுமே அவளது நினைவில் இல்லை இந்த இருபத்தி ஏழு வயதிற்கு அவள் பெற்றுக்கொண்ட முதல் முத்தம் அதுவும் மனதை விட்டு விரட்ட முயன்று முடியாமல் மனமெங்கும் நீங்காது நிறைந்திருக்கும் அந்த ஒருவனிடமிருந்து எதிர்பாராமல் பெற்றுக்கொண்டது அவளில் அதன் இனிமை ஒவ்வொரு அணுவையும் பூ பூக்க செய்து கொண்டுதான் இருக்கிறது என்பது அவள் ஒத்துக்கொள்ள மறுத்தாலும் மாற்ற முடியாத நிஜம் அது ஆனாலும் மனது அவனும் எப்படி அதில் திளைத்திருந்தான் என்ற கேள்வி மட்டும் வண்டாக குடைய மனதில் ஒரு சிறு சந்தேகம் முளைத்தது ஒருவேளை இப்போ என்ன விரும்ப ஆரம்பிச்சிட்டாரோ என்ற கேள்வி எழ ஒரு நொடி அப்படியே நின்றுவிட்டாள் அதற்கு வாய்ப்பு மிக மிக குறைவு என்று தெரிந்துதான் இருந்தது ஆசை கொண்ட மனதின் படப்படப்பை அடக்க முடியாமல் போராடி அவள் வகுப்பறை செல்லும் முன் ராதா உன்ன அட்மின் உடனே வர சொன்னாங்க என்று இந்தியாவின் வட மாநிலத்தில் இருந்து வந்து படிக்கும் பெண் ஒருத்தி ஆங்கிலத்தில் கூறி செல்ல எதுக்கு வர சொன்னாங்க என்று யோசித்துக் கொண்டே அலுவலக அறை நோக்கி சென்றாள் எஸ் மிஸ் டேசி வர சொல்லியிருந்தீங்களா என்றாள் அந்த ஜெர்மனிய பெண்ணிடம் அழகிய ஆங்கில உச்சரிப்பில் எஸ் ராதா உனக்கு டார்மெட்டோரி அலாட் ஆகியிருக்கு நாளைக்கே அங்க வந்து தங்கிக்கலாம் என்று கூற ராதா அதுக்குள்ளையா என்று திகைத்து விழித்தாள் அவளது திகைப்பின் காரணம் புரியாமல் கொஞ்ச நாள் முன்னாடி டாக்டர் காளிங்கராயன் வந்து சீக்கிரம் உன்னை அலாட் செய்து கொடுக்க சொன்னார் அவராலதான் உனக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் கிடைச்சது இல்ல இடம் கிடைக்க இன்னும் ரெண்டு மாசம் ஆகியிருக்கும் அவர்தான் ஒரே பிடியா நின்று இடம் வாங்கினது அவருக்கு நன்றி சொல்லிடு என்று ஜெர்மனி கலந்த ஆங்கிலத்தில் கூற அவளுக்கு பதிலுக்கு நன்றி கூற வேண்டும் என்பதை கூட மறந்து தலையை மட்டும் அசைத்து விட்டு வகுப்பு நோக்கி நடந்தாள் மனதில் முளைத்த ஆசை அது முளையிலேயே கருகிவிட மீண்டும் மனதில் ஒரு அடி இம்முறை அடி சற்று பலமாகத்தான் விழுந்தது அவனும் இசைந்து ரசித்துதான் முத்தமிட்டான் ஒருவேளை தன்னை விரும்புகிறானோ என்று அவள் ஆள் மனதில் இருந்த ஆசை சுக்கல் சுக்கலாக உடைந்து போனது காதலித்து இருந்தால் உடனடியாக வீட்டை விட்டு அனுப்ப யோசித்திருப்பானா வழக்கம் போல ஏமாற்றம் மட்டுமே இந்த காதலில் எஞ்சியது என்று மனது வெறுத்தவளுக்கு எனக்கு நல்லா வேணும் அப்பாவை ஏமாத்தி இவன் வீட்டுல வந்து தங்கினேன் நிச்சயம் முடிஞ்சது கூட இவனை மறக்க முடியாமல் கண்ணனுக்கு துரோகம் செஞ்ச எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் என்று தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டவளுக்கு துக்கம் தொண்டையை அடைத்தது ஆனால் ஒரு விஷயம் இப்போது தெல்ல தெளிவாய் புரிந்தது கண்ணனை ஒரு காலம் அவளால் திருமணம் செய்ய முடியாது என்று புரிந்தது எப்படி இந்த திருமணத்தை நிறுத்த என்று அதுவேறு அவளை ஒருபுறம் பாடாய்படுத்தியது ஒரு வழியாக பகல் வகுப்புகள் அனைத்தும் முடிந்தது மதிய வகுப்பு எதுவும் இல்லை என்று தெரிந்து முதல்ல அவன் வீட்டை விட்டு கிளம்பிடணும் அவனே சொல்றதுக்கு முன்னால கிளம்புறதுதான் மரியாதை அவன் பக்கத்துல இருந்தா நான் நானாகவே இருக்கிறது இல்ல வைக்கும் இடத்தில் வச்சாதான் உண்மையான அன்புக்கு கூட மதிப்பு என்று மனதில் கூறிக்கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினான் ஆனாலும் மனதில் மண்டி கிடந்த ஏமாற்றம் நேரம் செல்ல செல்ல அவன் மீது கோபமாக மாறியது எனக்குதான் அவன் மேல கிருக்கு பிடிச்சிருக்கு அவனுக்கு என்ன முத்தம் கொடுத்தா தள்ளிவிட்டு இருக்க வேண்டியது தானே இந்த பக்கம் அவன் வீட்டை விட்டு அனுப்ப எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சுட்டு அந்த பக்கம் நான் கிஸ் கொடுத்தேன்னு ரசிச்சுட்டு இருந்திருக்கான் போப்போ உன்ன போய் லவ் பண்ண பாரு எனக்கு இதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும் 
நீ தனியாவே இருக்கணும்னு வாழ்க்கை பூரா முடிவு பண்ணி கடைசியில என்னையும் தனியா நிக்க வச்சுட்ட என்று தனக்குள்ளாக பேசிக்கொண்டு பேருந்தை விடுத்து வேக வேகமாக நடந்தே வந்தாள் அது அவ்வப்போது நடப்பதுதான் மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாது தவிக்கும் நேரங்களில் பல்கலைக்கழகத்தில் இருந்து வீட்டிற்கு நடந்தே செல்வாள் ஒரு வகையில் வீட்டிற்கு சென்று சேரும் முன் மனது சமநிலை அடைந்துவிடும் அதே பழக்கமாக இன்றும் நடந்தே சென்று கொண்டிருந்தாள் குளிர்காலம் ஆதலால் பனிப்பொழிவு தொடங்கி இருந்தது அதற்கு தக்க உடை அணிந்து கொண்டிருந்ததால் பனிப்பொழியும் நேரம் கால்நடையாக செல்வது அவளது மனதில் கொந்தளிப்பே அடக்க முயன்று கொண்டிருந்தது ஆள் அறவமற்ற சாலை கூட அவளுக்கு அச்சத்தை ஏற்படுத்தவில்லை காரணம் சுற்றத்தை உணரும் நிலையில் அவள் இல்லை அதுவே அவளுக்கு வினையாகி போக சாலையோரம் நின்றிருந்த ஜீப்பில் நான்கு இளைஞர்கள் போதைப் பொருள் உட்கொண்டு விட்டு அரை போதையில் தள்ளாடி கொண்டிருந்தனர் அவர்களை கண்டு கொள்ளாமல் அவள் கடந்து செல்ல முயன்ற போது அவளது கரம் அந்த கும்பலில் ஆறடிக்கும் மேல் ஆஜாகு பானுவாக வளர்ந்திருந்த ஒருவனின் பிடியில் சிக்கியிருந்தது அப்போதுதான் தன்னிலை அடைந்து சுற்றும் முற்றும் பார்த்தவளுக்கு தான் ஆபத்தில் சிக்கி கொண்டது புரிந்தது ஹே விடு என்ன என்று ஆங்கிலத்தில் அவள் கத்திக்கொண்டே அவனிடமிருந்து கைகளை விடுவித்திக் கொள்ள போராட மற்ற மூவரும் அவளை சூழ்ந்து கொண்டனர் ஜஸ்ட் ஃபைவ் மினிட்ஸ் பேபி என்று கூறிக்கொண்டு அவளை தொடக்கூடாத இடங்களில் எல்லாம் தொட்டுவிட முயன்றனர் பிளீஸ் லீவ் மீ விடு என்ன விடு என்று கத்தி திமிரி விடுபட அவளது கைகளை ஒரு புறம் இருவர் பிடித்து ஜீப்பிற்குள் இழுக்க முயல மற்றவன் அதுவரை கூட பொறுக்க முடியாமல் அவளது முகம் நோக்கி குனிந்தான் ஆசையும் காதலுமாக தன்னவனிடம் முன்தினம் பெற்றுக்கொண்ட மொத்தம் நினைவுக்கு வந்து தற்போது நிலையும் மனதில் எழ எப்படியாவது தப்பிக்க வேண்டும் என்று அவன் முகத்தை பலமாக திருப்ப குளிருக்கு அணிந்திருந்த கம்பளி தொப்பி கழண்டு விழுந்தது மறுபுறம் இருந்தவன் இழுத்த இழுப்பில் அவன் மீது மொத்தமாக சாயி இருந்தவள் சுதாரித்து கொண்டு அவனது கையை பலமாக கடித்து விட அவன் கைகளை உதறி கொண்டு பலமாக கத்தினான் மற்றவர்கள் திகைத்து விழித்த அந்த இரு வினாடிகளை பயன்படுத்தி கொண்டு அவர்களிடம் இருந்து ஓட்டம் பிடித்தாள் குளிருக்காக போடப்பட்டிருந்த அவளது ஜாக்கெட் ஒருவனின் கைகளில் சிக்கிக் கொள்ள அதை அப்படியே கழட்டி விட்டு அவனிடமிருந்து தப்பி ஓடினாள் ஹே அவளை பிடி என்று ஜெர்மனியில் அவர்கள் கத்துவது காதில் விழ கையில் இருந்த பொருட்கள் திசைக்கு ஒன்றாக செதறியதை கூட கவனிக்காமல் ஓடினாள் ஜீப்பை கிளப்ப முயன்று முடியாமல் போக அதன் சக்கரங்கள் பணியில் புதைந்து போய் இருப்பதைக் கண்டு ஷிட் என்று ஜீப்பில் குத்தினான் அந்த கும்பலில் ஒருவன் அதற்குள் அவர்களது பார்வையில் இருந்து மறைந்திருந்தால் பாவை பயத்தில் உயிரை பிடித்துக் கொண்டு ஓடி வந்தவள் வீட்டிற்கு வந்துதான் சாவியை அங்கேயே அவளது பொருட்களோடு தவற விட்டதை உணர்ந்தாள் சாதாரணமாக ஆரம்பித்த பனிப்பொழிவு இப்பொழுது அடர்த்தியாக பொழிய தொடங்கி இருந்தது அதற்குள்ளாகவே அவளது எலும்பு வரை குளிர் ஊடுருவி இருந்தது சாதாரண கம்பளி ஸ்வெட்டர் மட்டுமே உள்ளுக்குள் அணிந்து நின்றிருந்தவளுக்கு குளிர் தாங்க முடியாது நடுங்கு தொடங்கியது இரு கைகளையும் மார்புக்கு குறுக்கே கட்டி கொண்டு நடுங்கியபடி சுற்றியும் பார்வையை சுழற்றினாள் ஒரு வீட்டிற்கும் அடுத்த வீட்டிற்கும் குறைந்தது அரை கிலோமீட்டர் தூரம் இருக்கும் அக்கம் பக்கம் யார் வசிக்கிறார்கள் என்று கூட அவளுக்கு தெரியவில்லை ஓடி சென்று உதவி கேட்கவும் அச்சமாக இருந்தது குளிர் ஒரு புறம் அவளது எலும்புகளை துளைத்து அவளை துவம்சம் செய்ய சற்று முன் நடந்த நிகழ்வில் அவள் பெரிதும் அச்சம் கொண்டிருந்தாள் ஏதேனும் விரும்பத்தகாதது நடந்திருந்தால் அதன்பின் என்று நினைக்க நினைக்க அச்சத்தில் உடல் நடுங்கியது செய்வதறியாமல் குளிரில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தளர்ந்து கொண்டிருந்தாள் பெண் அப்போதுதான் பக்கவாட்டில் திறந்திருந்த கார் கேரேஜ் கண்ணில் பட்டது குளிரில் உறைந்து விட்டதோ என்று எண்ணும் அளவிற்கு மரத்து போய் கிடந்த கால்களை சிரமப்பட்டு நகர்த்தி அந்த வாகனம் நிறுத்தும் இடத்திற்குள் சென்றாள் புயல் காற்றோடு பனிப்பொழிவும் கடுமையாக இருந்தது காலியாக இருந்த கேரேஜின் ஷட்டரை மூடிவிட்டு அங்கு ஒரு ஓரமாக முடங்கி அமர்ந்து கொண்டாள் ஹீட்டர் வசதி இல்லாத மிக சிறிய இடம் நேரடி பனிப்பொழிவில் இருந்து தப்பித்தாலும் குளிர் ஊடுருவதான் செய்தது மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டிக்கொண்டு மடங்கி நடுங்கி கொண்டு அமர்ந்திருந்தாள் நேரம் செல்ல செல்ல அவளது கை கால்களை கூட உணர முடியாத அளவிற்கு குளிர் அவளை மொத்தமாக உரிய வைத்திருந்தது இன்னும் சற்று நேரம் இங்கு இதே நிலையில் இருந்தால் தான் மறிப்பது உறுதி என்று நினைத்தவளுக்கு பயத்தில் நெஞ்சு குளி நடுங்கியது கண்கள் சொருகத் தொடங்கிய நேரம் அந்த அறையின் ஷட்டர் திறக்கப்பட்டது அவளது மனமும் அவன் வந்துவிட்டான் என்ற நிம்மதியில் விம்மியது ஆனாலும் எழக்கூட முடியாத நிலையில் அமர்ந்திருந்தாள் 
அன்று முழுதும் ஆதர்ஷனுக்கு மனம் ஒரு நிலையில் இல்லாமல் தவித்து கொண்டு இருந்தது எப்போதடா மாலை வரும் அவளிடம் தனது மனதை விளக்குவோம் என்ற பரபரப்பு நேரம் ஆக ஆக கூடிக்கொண்டே போனது செய்து கொண்டிருந்த ஆராய்ச்சி கட்டுரையில் மனம் லைக்காமல் அவளையே சுற்றி சுற்றி வந்தது ஹே பம்கின் நீ என்னை என்னமோ செஞ்சுட்டு என்று வாய்விட்டு புலம்பும் அளவிற்கு தன்னிலை இழந்த அவனுக்கு எப்பாடு பட்டாவது உடனடியாக இருபக்க பெற்றோருடன் பேசி நல்ல விதமாகவே தங்கள் திருமணத்தை நடத்தி கொண்டு அவளை மகிழ்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று எண்ணற்ற கற்பனைகளுடன் எப்பொழுதையும் விட விரைவாகவே வீட்டிற்குள் வந்தான் வாகனத்தை கேரேஜில் விட கதவை திறந்தபோது கைகால்களை குறுக்கிக் கொண்டு குளிரில் நடுங்கியபடி அவளை அங்கு எதிர்பார்க்கவே இல்லை அவள் இருந்த கோலத்தில் அதிர்ந்து நின்றவன் அடுத்த நொடி ரதிமா என்று அலறிக்கொண்டு அவளிடம் சென்றவன் அவளை அப்படியே கைகளில் அள்ளி கொண்டான் என்னடி ஆச்சு எதுக்கு இங்க வந்து குளிர்ல இப்படி உட்கார்ந்திருக்க என்றான் வீட்டிற்கு நடந்து கொண்டே அது அது அங்க அவங்க அவங்க கதவு கதவு சாவி இல்ல என்று பற்கள் தந்தி அடிக்க அவனது கழுத்து வளைவில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் அவள் சொல்ல வருவது புரியாமல் முதலில் அவளை வீட்டிற்குள் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்பது ஒன்றே குறியாக அழைத்து சென்றான் கதவின் அருகே அவளை சற்று இறக்கிவிட்டு கதவை திறப்பதற்குள் நிற்க முடியாமல் அவள் சரிய மீண்டும் கைகளில் அள்ளி கொண்டு கதவை மூடிவிட்டு வீட்டிற்குள் வந்தவன் அவளது அறைக்குள் நுழைய போக பின் அச்சோ ஓ ரூம்ல ஹீட்டர் தான் இருக்கு ஃபயர் பிளேஸ் இல்லையே என்று தனக்குள் முணுகியபடி அவளை தனது அறைக்கு தூக்கி சென்றான் அவளை படுக்கையில் இறக்கிவிட்டு அறையின் மின்கணப்பை போட்டு விட்டான் என்னடி ஆச்சு என்று கேட்க அவளுக்கோ கண்கள் கலங்கியது நடந்ததை சொல்லும் திராணி கூட இல்லாமல் இருந்தாள் பெண் ஆனாலும் நடக்க இருந்ததை நினைத்து அவளது உடல் ஒரு முறை தூக்கி வாரி போட்டது ஹே இரு உன்னால குளிர் தாங்க முடியல கொஞ்சம் இரு என்றவன் அப்போதும் குளிரின் தாக்கத்தில் கை கால்கள் நடுங்க பற்கள் தந்தியடிக்க இருந்தவளிடம் விரைந்து பணியில் நனைந்து ஈரமாகி இருந்த அவளது உடைகளை பரபரவென்று கழட்ட அந்த நிலையிலும் அவனை தடுக்க முயன்றாள் அப்போதுதான் தான் செய்து கொண்டிருக்கும் செயலை உணர்ந்து ஒரு கணம் கண்களை இருகு மூடித்திருந்தவன் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை இழுத்துவிட்டு ஹே நான் தானே என்ன வெட்கம் விடுடி இல்ல இந்த குளிர்ல ஒரு வழி ஆகிடுவ என்று அவன் ஒரு அதட்டல் போட அது சற்று வேலை செய்தது அத்தோடு அதற்கும் மேல் மறுக்கும் அளவிற்கு கூட அவளது உடல் அவளுக்கு ஒத்துழைக்கவில்லை கண்களை இருக மூடிக்கொண்டு அவள் இருக்க ஈர உடைகளை முற்றிலும் அவன் களைந்து முடித்தபோது அவளது உடலை கனத்த கம்பளி தழுவியிருந்தது கம்பளி கொள்ளும் நடுங்கிக் கொண்டு சுருண்டு இருந்தாள் பெண் மின்சார கணப்பு ஒருபுறம் இருக்க மறுபுறம் இருந்த கணப்பில் தீ மூட்டினான் அருகே இருந்த அவனது கபோர்டில் இருந்து அவனது டீஷர்ட்டை ஒன்று எடுத்து கொண்டு திரும்பிய போது அடுத்த கபோர்டில் இருந்த அந்த அடற்பழுப்பு நிற திரவம் கண்ணில் பட ஒரு குவளையில் இரண்டு தேக்கரண்டி அளவிற்கு அதை எடுத்துக்கொண்டு அவளிடம் வந்தவன் ஒரு நிமிடம் தயங்கி நின்றான் பின் அந்த திரவத்தை அருகே இருந்த மேஜை மீது வைத்துவிட்டு அவள் அருகே அமர்ந்து அவளுக்கு அவனது ஆடையை அணிவித்து விட்டான் குளிரில் விரைத்து நடுங்கிக் கொண்டிருக்கும் வேளையில் கூட அவனது தொடுகையில் அவளது காதோரம் இருந்த இளம் பழுப்பு வண்ண ரோம கால்கள் அனைத்தும் சிலிர்த்து அடங்கியதை பார்த்து கொண்டே அருகே வைத்திருந்த பிராண்டியை அவளுக்கு புகட்டினான் குடிக்க மறுத்து முகம் சொலித்த அவளிடம் ஹே பிராண்டி ரெண்டே ரெண்டு ஸ்பூன் தான் ஆஸ் அ மெடிசன் குடி இல்லைனா உடம்பு சூடு ஏறாது என்று சிறு பிள்ளைக்கு சொல்வது போல சொல்லி குடிக்க வைத்தவன் அவளது கூந்தலை இறுக்கி பிடித்த இருந்த கிளிப்பை அகற்றி ஈர கூந்தலை பிரித்து விட்டான் அப்போதும் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தவளின் உள்ளங்கை இரண்டையும் சூடு பரவ தேய்த்துவிட்டு போர்வையை விளக்கி பாதங்களை பற்றி சூடு பரவ தேய்த்து விட்டான் அதுவரை கூட ஒரு மருத்துவனாக மனதை சிதறவிடாது அனைத்தையும் செய்து முடித்திருந்தான் அதன் பின் நடந்த அனைத்திற்கும் இருவருமே முக்கிய பொறுப்பாளிகள் பிறந்த குழந்தையை போன்ற நிறத்தில் துள்ளி ஓடும் முயல் குட்டிகளாக அத்தனை மென்மையாக இருந்த பாதமும் அழகிய உருண்டை விரல்களும் அதில் இருந்த குட்டி குட்டி நகத்திற்கு அவள் பூசி இருந்த அட ரோஜா வண்ண நகச்சாயமும் கொள்ளை கொள்ளும் அழகுடன் இருக்க ஒரே ஒரு நொடி கட்டுப்பாடுகள் தகர்ந்து உள்ளங்காலில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்தான் அதுவரை அச்சத்தில் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தவளுக்கு இதுவரை தோன்றாத எண்ணம் தோன்றியது அவள் மட்டும் தப்பிக்க முடியாது போய் இருந்தால் நிச்சயம் உயிரோடு இருந்திருக்க மாட்டாள் ஒரே ஒரு நாள் ஆயினும் அவனுடனான வாழ்வு வேண்டும் என்று அந்த நிமிடம் அவளது ஒவ்வொரு அணுவும் துடிக்க அவன் உள்ளங்காலில் பதித்த முத்தம் உச்சி வரை செலிற்க அவளது நடுக்கம் வெளிப்படையாக தெரிந்தது அதை கண்டு சற்றென்று தன்னிலை மீண்டவன் 
அவள் இன்னும் குளிரில் நடுங்குவதை நினைத்து அவளது கால்களை விட்டுவிட்டு விலகி இருந்த போர்வே அவளது கழுத்துவரை பொருத்திவிட்டு விலகி செல்ல முயன்றான் முயற்சி மட்டுமே அவனதாக இருந்தது சற்று முன் உள்ளங்காலில் பதித்த ஒற்றை இதழ் ஒற்றலில் அலை அலையாக எழுந்த உணர்வின் தாக்கத்தில் அவனது சட்டையை பற்றி கொண்டு கழுத்து வளைவில் துஞ்சினாள் காதல் கொண்ட ஆண்மகனுக்கு இதைவிட பெரிய சோதனை வேறு என்ன இருந்திடக்கூடும் ரதிமா என்னடா பண்ணுது குளிருதா வா கொஞ்சம் ஃபயர் பிளேஸ்ல நெருப்பு கிட்ட வந்து உட்கார்ந்துக்கோ சரியா போகும் என்றான் கரகரத்த குரலை சரி செய்து இப்போதே தனது உரிமையை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டு குரங்காட்டும் போடும் மனதை அடக்கிக் கொண்டு அவனது தவிப்பு அவளுக்கு புரிந்தால்தானே அருகே மிக மிக அருகே அவள் ஆசை ஆசையாய் காதலித்த முகம் அவனது அருகாமை அதை தவிர வேறு எதுவும் மனதில் நினைவில் இல்லை அவளுக்கு அந்த நொடி அவனது முகத்தை அருகே இழுத்து அவனது வலது புருவத்தில் இருந்த அவளை எப்போதும் ஈர்க்கும் அவனது வெட்டு காயத்தில் தனது அதரங்களை அழுத்தமாக பதித்தாள் அவன் திகைத்து விழிக்கும் போதே அடுத்து கண்கள் நாசி நெற்றி கண்ணங்கள் என்று வரிசையாக அச்சாரம் இட்டுக்கொண்டு வந்தவள் அதரங்களை நெருங்கி ஒரே ஒரு நொடி தயங்கி பின் முன்னிலும் வேகமாக சிறை எடுத்தாள் திக்பிரம்மை பிடித்து அப்படியே அவளது கைகளில் அடங்கி இருந்தான் ஆதர்ஷன் அவளது நிலையை தனக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொண்டதாக இருந்துவிடக் கூடாதே என்று அவன் தயங்க எல்லைகள் தாண்டும் நோக்கில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தவள் அவனது சட்டை பட்டன்களை விடுவித்திருந்தாள் இவள் ஏன் எல்லைகள் தாண்ட துடிக்கிறாள் என்று புரிந்து கொள்ளவும் முடியாது காதல் கொண்ட மனது உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தவும் முடியாமல் அவனும் அவள் மீது தழைத்து வளர்ந்திருந்த காதலின் பிடியில் தன்னை இழந்து கொண்டிருந்தான் இருந்தும் கண்ணியம் கண்ணியம் என்று அதையே தாரக மந்திரமாக புகட்டி வளர்த்திருந்த தாய் தந்தையின் வளர்ப்பின் தாக்கம் தலை தூக்க ஏ இப்போ வேண்டாம்டி ான் மனதே இன்றி ஆம் மனதே இன்றி அவன் மறுத்ததை கேட்டு அவள் விலகியிருந்தால் நிச்சயம் நூறு சதவிகிதம் அவனுக்கு ஏமாற்றம்தான் இருந்தும் அவளுக்காக யோசித்து மனதே இன்றி அவளிடம் மறுக்க அவனது மறுப்பில் சட்டென்று அவனை நிமர்ந்து பார்த்தவளின் பார்வையில் மொத்தமும் மறத்து போய் திகைத்து விழித்தான் நான் வேண்டாமா இப்ப கூட உனக்கு என்ன பிடிக்கலையா என்ன செஞ்சா என்ன உனக்கு பிடிக்கும் நீ இப்பவே வேணும் என்று வரிசையாக அவளது கண்கள் சொன்ன உணர்வுகளை படித்து வந்தவனின் செயற்கை மறுப்புகள் அனைத்தும் தகர்ந்து போனது ஒற்றை நூல் இழையில் கட்டி வைத்திருந்த அவனது கட்டுப்பாட்டுகள் கட்ட விழுந்து ரதி என்று அழைப்போடு அவளது முகம் பற்றியவன் அதன் பின் தயங்கவில்லை தடுமாறவும் இல்லை அவளிடம் தன்னை முற்று முழுவதுமாக ஒப்பு கொடுத்திருந்தான் அவளது அத்தனை வருட காதலுக்கும் காத்திருப்புக்கும் செய்யும் மரியாதையாக காதலுடன் தனது சகலத்தையும் அவளது கைகளில் தந்துவிட்டு அவளது இழுப்புக்கு உடன்பட்டான் ஆரம்ப கட்ட ஆவேச தழுவல்களும் இதழணைப்புகளும் ஒரு முடிவுக்கு வர அடுத்த நிலைக்கு செல்ல பெண்மையின் நாணம் தடைப்போட ஒரு கட்டத்துக்கு மேல் அவள் தயங்கி பின்வாங்க அதை புரிந்து கொண்டு ஒரே சுழற்றலில் அவளை தனது ஆதிக்கத்தில் கொண்டு வந்து அவள் மீது கவிழ்ந்தான் வெல் மேய் என்று அவள் ஆரம்பித்து வைத்த செயலை தனதாக்க புன்சிரிப்புடன் அவளிடம் அனுமதி வேண்டி நின்றான் அச்சமும் தயக்கமும் சரிவிகிதத்தில் கண்களில் தேக்கி அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண் அச்சத்தில் அவளது கைகள் படுக்கை விருப்பை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டிருந்தது அவளது கண்களும் உடல் மொழியும் அச்சத்தை வெளிப்படுத்திய போதும் இடையில் நிறுத்தும் எண்ணம் அவனுக்கு சிறிதும் இல்லாமல் போனது அவளை நோக்கி குனிந்த போது அவனது கழுத்து சங்கிலி முன்னால் வந்து விழுந்தது தமிழில் ஆ என்ற எழுத்தை டாலராக கொண்டு தடித்த சங்கிலியை ஒரு நொடி இதழ் கடித்து பார்த்தவன் அடுத்த நொடி அதை அவளது கழுத்திற்கு இடம் மாற்றி இருந்தான் அவனது செயல்களை உணர்ந்து கொள்ளக்கூட முடியாத திகைப்பில் இருந்த அவளின் கைகளை படுக்கை விரிப்பில் இருந்து பிரித்து தன்னை சுற்றி பிணைத்து கொண்ட அவன் தன்னை முற்றும் முழுவதுமாக அவளவனாக மாற்றும் முயற்சியில் அதி தீவிரமாக இறங்கினான் அத்தனை நேரம் இருந்த திடம் மறைந்து தர்ஷு என்றாள் நடுங்கும் குரலில் அவளது ஒற்றை அழைப்பில் நிமிர்ந்து அவள் முகம் பார்க்க பக்கவாட்டில் கணப்பில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீயில் ஜுவாலை அவளது மேனியில் பட்டு பிரதிபலிக்க செம்பவள பாவையாக சரிந்திருந்தவளின் மருண்டு விழித்த வெளிகள் அவனை மிக மிக ஈர்த்தது ஆனாலும் அவளது அச்சம் களைவது அப்போதைக்கு முக்கியமாக பட ரிலாக்ஸ் பேபி ஏன் பயம் உன் தர்ஷன் தானே விலை ஹர்ட் யூ ஈஸி பேபி என்று மந்திரம் போல அவளது காதில் கூறி கொண்டே பாலில் சேர்த்த சர்க்கரையாக காதலில் காமம் கலந்து காதலிக்க கற்றுக் கொடுக்க தொடங்கினான் அதன் பின் அங்கு நடந்தேறியது யாவும் இரு உயிர்களின் இணைவு இறுதியில் தர்ஷா என்று அவள் கத்திய கத்தல் அவனது அதரங்களுக்குள் அடங்கியது 
அவனது மனதில் மிச்சம் மீதி இருந்த வெறுமைகள் யாவும் ஒட்டுமொத்தமாக விலகி ஓடியிருக்க அவளை விடவும் அவனுக்கு அவள் மிக மிக இன்றியமையாதவளாக மாறிப்போனாள் தனக்கு தனிமையே துணை வேறு யாரும் அவசியம் இல்லை என்று முறுக்கிக் கொண்டு திரிந்த ஆண்மகனுக்குள்ளும் தனக்கே தனக்கான தன்னை மட்டுமே நேசிக்கும் உறவுக்கான ஏக்கம் புதையுண்டு கிடந்ததை அவனும் கூட அப்போதுதான் உணர்ந்து கொண்டான் அதனாலேயே முற்றுப்புள்ளி வைத்து முடித்துவிட முடியாமல் அடுத்து அடுத்து அவன் தொடர்புள்ளிகள் வைக்க நிறுத்தும் நிலையில் அவனில்லை என்று புரிந்து அவனை தடுக்கும் மனம் அவளுக்கு இருக்கவில்லை மாலையில் தொடங்கிய கீர்த்தனம் முடிவில்லாமல் பாதி இரவு வரை தொடர்ந்து அந்தாதியாக மாறி நிலவு மறையும் வேளை ஒரு வழியாக முற்று பெற்றது கணப்பில் கொழுந்துவிட்டு எரிந்து கொண்டிருந்த நெருப்பு அணைந்திருக்க நீரு பூத்த நெருப்பாக கங்குகளில் தீயின் சுவடு மிச்சம் இருந்தது அதை போலவே அவனது மோகம் முற்று பெற்றும் இன்னும் இன்னும் வேண்டும் என்ற வேட்கை அணையாமல் இருக்க அவளது சோர்வை உணர்ந்து அப்போதைக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திருந்தான் அவள் உறங்கி வெகு நேரம் கடந்தும் கைவளைவில் அவளை வைத்திருந்து அவளது முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனுக்கு உடல் முழுதும் புது ரத்தம் பாய்ந்த உணர்வு லவ் சொல்லணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன் அதையும் தாண்டி என்னென்னமோ நடந்து போச்சு என்று தனக்குத்தானே கூறி சிரித்து கொண்டவன் இப்பவும் லவ் தான் சொல்லியிருக்கேன் வேற வகையில கொஞ்சமாவது புரிஞ்சுதா உனக்கு என்று உறங்கும் அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி வினவியவன் புரியலைனாலும் பரவாயில்ல கூடவே இரு புரிய வைக்கிறேன் அதுக்கு தான் நமக்கு இந்த வாழ்நாள் போரா இருக்கே என்று என்னென்னமோ பேசிக் கொண்டிருந்தவன் அவளை கைவளைவில் வைத்து கொண்டே உறக்கத்தை தழுவினான் நொடி நேரம் கூட அவளை விட்டு இனி விலகக்கூடாது என்னும் நிலையில் அவனிருக்க அவனை விட்டு விலகி சென்று அவனை உயிர்வதை செய்யும் முடிவில் அவளிருக்க மறுநாள் விடியல் அழகாக தொடங்கியிருந்தது அத்தியாயம் பதினாறு ஒரு மோகன புன்னகை இதழ்களில் நெளிய திரும்பி படுத்தவனின் கைகள் அருகே படுக்கையில் கை வைக்க அந்த இடம் காலியாக இருக்கவும் தலையை உயர்த்தி பார்த்தான் என்னாலும் இல்லாத விதமாக இந்த விடியல் அவன் மனதில் சொல்ல முடியாத உலகையே உண்டு பண்ணியிருக்க அவனது கண்கள் காண விரும்பிய அழகு முகம் அருகே இல்லாது முகத்தை சொலித்தவன் தலையை உயர்த்தி அறையை சுற்றி பார்த்தான் அறையில் எங்கும் அவள் இருப்பதின் அறுகுறி சற்றும் இல்லை சட்டென்று எழுந்தவன் கீழே கிடந்த அவனது டிஷர்ட்டை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு குளியல் அறை கதவை திறந்து பார்க்க அங்கேயும் இல்லை அவள் தடத்தட வென்று படிகளில் இறங்கி வந்தவன் அவளது அறைக்குள் நுழைந்த போது அந்த அறை வெறிச்சென்று காட்சியளித்தது அப்போதுதான் அந்த வித்தியாசத்தை உணர்ந்தான் அவள் தங்கியிருந்ததன் அடையாளம் என்று மிச்சம் மீதி எதுவுமே இல்லை நேற்றிரவின் நிகழ்வுகளை மிச்சமாய் அவனது மனதில் அவள் விட்டு சென்ற தாக்கத்தை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை சுற்றி பார்த்தவனின் கண்களில் விழுந்தது அது நேற்று இரவு சுகித்திருந்த பொழுது அவனது கழுத்தில் இருந்து அவளது கழுத்திற்கு இடமாறி இருந்த அவனது கழுத்து சங்கலி அருகே சென்று அதை கையில் எடுத்த போது ஏதோ தோன்ற அவனது அலைபேசியை எடுத்து பார்த்தான் அதில் அவளிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி ஒன்று வந்திருந்தது அவளாக திறந்து பார்த்தவனின் முகம் கடுத்தது இதுவரை நீங்க செய்த உதவிகளுக்கு நன்றி யூனிவர்சிட்டி ஹாஸ்டல் கிடைச்சிடுச்சு அது கூட நீங்க தொடர்ந்து முயற்சி செய்ததால் தான் சொன்னாங்க அதுக்கும் என்னை இவ்வளோ நாள் உங்க வீட்டில் வச்சுட்டு என்னை சகிச்சுக்கிட்டதுக்கும் நன்றி குட் பாய் என்று எழுதியிருந்தாள் அதை பார்த்த நொடி கோபம் கரை உடைக்க கைகளை முஷ்டியாக மடித்து காற்றில் ஓங்கி குத்தியவன் நொடியும் யோசிக்காமல் தனது அறைக்கு சென்று கிளம்பி நேராக அவளது பல்கலைக்கழகத்திற்கு சென்றான் அடுத்து அடுத்து அவளுக்கு அழைத்து கொண்டே இருக்க அவள் அழைப்பை துண்டித்து கொண்டே இருந்தாள் கடைசியாக நான் கிளாஸ்ல இருக்கேன் என்று அவளிடமிருந்து குறுஞ்செய்தி வந்ததைக் கண்டு பற்களை கடித்தவன் ரொம்ப முக்கியம் என்று முணங்கிக் கொண்டே முடிச்சுட்டு வா வெளியே வெயிட் பண்ற என்று பதில் அனுப்பி வைத்தான் சொன்னது போல அவன் இருந்த இடம் தேடி வந்தாள் ராதா கண்ணிமை தடித்து கண்கள் செவந்திருந்தது அங்குலம் அங்குலமாக உச்சி முதல் அவளைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தனை நாட்கள் இல்லாத வகையில் இவள் என் சொந்தம் என்று சொல்லாமல் சொல்லும் சொந்தம் கொண்ட பார்வை அவனிடம் சொல்லாமல் சென்றவள் மீது கோபமாக இருந்தவன்தான் ஆனால் அந்த முகத்தை கண்ட நொடி அனைத்தும் மறந்தது பொது இடம் என்றும் பாராமல் எழுத்து கைகளில் வைத்துக் கொள்ள கைகள் பரப்பறக்க ஒரு கையை டிராக் பேண்டின் பாக்கெட்டுக்குள் நுழைத்து மற்ற கையில் அழுத்தமாக தலை கோதியவன் வா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் என்றான் மென்குரலில் என் வீடு நம் வீடாக மாறியதை உணர்ந்தாலும் அதை காட்டிக்கொள்ளாது இல்ல வேண்டாம் எனக்கு டார்மெட்டரி அலர்ட் ஆகிடுச்சு இன்னைக்கு கிளம்புறத சொல்லத்தான் நேத்து நினைச்சேன் ஆனா என்று சொல்லி முகத்தை திருப்பிக் கொண்டாள் 
அதில் மெலிதாக புன்னகைத்தவன் ஏன் சொல்ல வேண்டியதுதானே நான் என்ன உன்னை சொல்ல விடாமல் வாய மூடினா என்றான் குறும்பு சிரிப்புடன் அதை கேட்டு அவனை முறைக்க முயன்று அவனது பார்வையின் வீரியம் தாளாது முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அதற்கு மேல் அவளை சோதிக்க விரும்பாமல் பரவாயில்ல இனி டார்மெட்டரி வேண்டாம் நம்ம வீட்டில் இருந்து யூனிவர்சிட்டி வரலாம் வா என்றான் காதலாக அந்த குரலில் இருந்த காதல் கருத்தை கவர்ந்தாலும் அதை ஒப்புக்கொள்ள மறுத்தவள் இல்ல வேண்டாம் ஒரு முறை தெரியாமல் செஞ்சு தப்பு தொடர வேண்டாம் அதுவே என்ன கொல்லாமல் கொண்டுட்டு இருக்கு அப்புறம் உங்களை கல்யாணம் பண்ண ஆசைப்பட்ட காரணத்தை கொச்சப்படுத்தி பேசின மாதிரி இதையும் பேசுவீங்க நான் வரல என்று அவள் பேச பேச ஆதர்ஷனின் முகம் செவந்து இருகியது நொடியில் எகிரிய கோபத்தை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தவன் அவளது முகம் பார்த்தான் கலங்கி சிவந்திருந்த கண்களும் களைத்த தோற்றமும் பெருகிய கோபத்தை முற்றும் முழுதுமாக துடைத்து அங்கே முழுதும் காதலை மட்டுமே நிரப்பியது அதனாலேயே உணர்வு பூர்வமாக வாதம் செய்து அவளை வீட்டிற்கு அழைத்து செல்வதை விட இலகுவாக பேசி அவளது மனம் கோணாத வகையில் அவளை தன்னுடன் தனது வாழ்வில் பிணைத்து கொள்ள விரும்பினான் அதன் விளைவாக தப்புதாண்டி தப்புதே கணத்துல போட்டு மாப்பு கேட்டுக்கிடுத வாரா சத்தி கணலம் கட்டிக்கிடலாம் என்றான் குறும்புடன் அழகிய நெல்லை பாஷியில் அதை கேட்டு சட்டென்று நிமிர்ந்து அவனை பார்த்து முறைக்க முயன்றவள் அவனது குறும்பு பார்வையில் முந்தைய நாள் நடந்த அனைத்தும் நினைவுக்கு வந்து நொடியில் காது மடல்கள் வரை சிவந்துவிட முகத்தை திருப்பி கொண்டு என்ன வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ என்ன திடீர்னு கல்யாணம் எல்லாம் ஒன்னும் வேண்டாம் கிளம்புங்க என்றாள் முயன்று வரவழைத்த கராரான குரலில் அந்த குரலை அலட்சியம் செய்து என்ன பண்ண என்னென்னமோ நடந்துடுச்சே இனி நீ இல்லாமல் நான் இல்லைன்னு சொல்லும் அளவு நிலம கைமீறி போச்சு டார்லிங் ான் காதலாக அவனது மனம் அவளிடம் சிக்கிக் கொண்டு தவிப்பதை அவன் காதலாக கூற அவள் அதை வேறு விதமாக புரிந்து கொண்டாள் நேற்று நடந்த பிசகை நேர் செய்ய அவன் திருமணத்தை நாடுகிறான் என்று நினைத்தாள் அவனது காதல் அவளுக்கு புரியவில்லை புரியவில்லை என்று சொல்வதை விட அவன் தன்னை விரும்பக்கூடும் என்று அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பது பொருத்தமோ அது தற்செயல நடந்த ஒரு விஷயம் கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் மறந்துட்டு ஜஸ்ட் மூவ் ஆன் என்றால் ராதா எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு அப்போதும் இலகு தன்மையை கைவிடாமல் தனது அழுத்தமான குணத்தை விடுத்து விடலை பையனாக ஆதர்ஷனின் குறும்புத்தனம் தலை தூக்க எத தற்செயலா ஹலோ என் கற்பு போச்சு அதுக்கு நீதான் பொறுப்பு என கைவிட்டுடாத ராதா என்று கண்களை கசக்கிய ஆதர்ஷனை கொலைவிரியுடன் பார்த்தாள் அவள் அவள் முறைப்பதை கண்டு கொள்ளாமல் தொடர்ந்து ஆலமரம் ஜமுக்காலம் சொம்பு நாட்டாம எல்லாத்தையும் ஜெர்மனில நான் எங்க போய் தேடுவேன் இதே நம்ம ஊரா இருந்தா விஜயகுமார் சார் ச நாட்டமைய கூப்பிட்டு பஞ்சாயத்து வச்சிருப்பேன் என்றா கண்ணு பார்த்தேன்னு ஏதாவது நண்டு சென்ற சாட்சிக்கு கூப்பிட்டு எனக்கு நியாயம் வாங்கி கொடுத்திருப்பார் என்று நக்கலாக கூறியவனை எதை கொண்டு அடிக்க என்று சுற்றியும் பார்வை ஓட விட்டாள் ராதா அதை புரிந்து கொண்டு வாய்விட்டு சிரித்தவன் ஓகே ஓகே டென்ஷன் ஆகாதடி பம்கின் நான் செஞ்சது எல்லாம் தப்புதான் நான் எல்லார்கிட்டையும் பேசி இது சரி பண்றேன் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் வாடி எனக்காக உன்னோட என்று தொடங்கி இல்ல இல்ல நம்மோட காதலுக்காக என்று கெஞ்சலாக முடித்தான் ஒரு விரக்தி சிரிப்புடன் இந்த காதல் எனக்கு வந்திருக்கவே கூடாது என்ன மட்டும் இல்ல என்ன பெத்தவரையும் தலைக்குனிய வச்சிடுச்சு இனியும் அது என்ன கௌரவப்படுத்த போறது இல்ல மேல மேல அசிங்கம்தான் போதும் விட்டுடுங்க என்றவள் ஒரு ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து தொடர்ந்தாள் இனிமே காதல்னு உங்க பின்னாடி வந்து தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவு எடுத்துதான் ஜெர்மனி வந்த ஆனா ஏன் நிலைமை உங்ககிட்டயே உதவி கேட்கும்படி ஆகிடுச்சு ஒரே வீட்டில் இருக்கும் போது கூட காதல்னு உங்களை தொந்தரவு பண்ணாமல் தான் இருந்தேன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தப்பி தவறி என்னை அறியாமல் ஏதாவது தவறி இருந்தா மன்னிச்சுடுங்க இனிமே என்னை தேடி வராதீங்க என்று அவள் கூறும்போதே அவளது அலைபேசி அழைத்தது எடுத்து பார்த்தால் அழைத்து கொண்டிருந்தது கண்ணன் அவனது புகைப்படத்தோடு அவனது பெயரையும் தாங்கி வந்த அழைப்பு ஆதர்ஷனின் கண்களிலும் பட்டு அவனது இதயத்தை எம்பி குதிக்க வைத்தது அவளை நிமிர்ந்து பார்த்தவன் பற்களை கடித்து கொண்டு நான் வேண்டாம்னு சொல்லி என்ன விரட்டிட்டு இருக்க அதுக்கப்புறம் ஆ சொல்லு அதுக்கப்புறம் என்ன ஊருக்கு போய் இதோ இவனை கல்யாணம் செய்துக்க போறியா என்றான் கடுப்புடன் இதழ்களை அழுந்து கடித்து கொண்டு சற்று நேரம் அமைதி காத்தவள் குரலை சரி செய்து கொண்டு ஏ செஞ்சுக்கிட்டா என்ன என்றாள் வீம்பாக அதை கேட்டு அவளை கண்ணம் கண்ணமாக அறையும் வெறி எழுந்தாலும் அடக்கிக் கொண்டு அவளை அவன் பார்த்த பார்வையை புரிந்து கொண்டவள் முகம் செவந்து அதை அவனிடம் இருந்து மறைக்க முகத்தை திருப்பி கொண்டாள் அதற்குள் ஒரு முறை அழைத்து ஓய்ந்து மீண்டும் அழைப்பு வந்தது அவளது அலைபேசியில் ஏன் கல்யாணம் செய்துகிட்டா என்னன்னு தானே கேட்ட இதோ கூப்பிடுறான் 
போனை எடுத்து ரொம்ப இல்ல ஜஸ்ட் ஹலோ கண்ணன் எப்படி இருக்கீங்கன்னு ஒரே வரியில திக்காமல் திணறாமல் கேளு பார்க்கலாம் என்றதும் திகைத்து விழித்தவள் விழித்தபடி நின்றாள் அவளை பார்த்து வெற்றி புன்னகை சிந்தியவன் உன்னால முடியாதடி அவன் கூட கல்யாணத்துக்கு சம்மதம் சொல்லி நிச்சயம் வர வந்ததுக்கு அப்புறம் கூட உன் மனசுல நான் தான் நான் மட்டும்தான் இருந்தேன் இப்பவும் இருக்கேன் உன்னோட ஒவ்வொரு பார்வையிலும் அது எனக்கு புரிஞ்சுது என்றவன் ஒரு விரக்தி சிரிப்புடன் இனிமே காதலிக்கிறதா சொல்லி என்னை தொந்தரவு செய்யக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணியிருந்ததா சொன்னேன் உண்மைதான் வாய் வார்த்தையா நீ அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட காதல் சொல்லவே இல்லை ஆனா உன் பார்வை சொல்லுச்சு வாய் வார்த்தையா நீ சொன்னப்போ புரியாத காதல் நீ மௌனமானதும் எனக்கு நல்லா புரிஞ்சுது என்றவன் தனது முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்து நின்று அவளது கண்களை பார்த்து முன்னாடி எப்படியோ ஆனா எப்போ உன் காதல் எனக்கு புரிஞ்சுதோ அப்ப முடிவு பண்ணின நீ எனக்கு வேணும்னு எனக்கு இந்த காதல் வேணும் உன்னோட காதல் வேணும் நிச்சயம் உன்னை விட்டு கொடுக்கும் எண்ணம் எனக்கு இல்ல இப்ப போறேன் ஆனா மறுபடியும் வருவேன் அது வர டேக் கேர் என்று கூறி கார் கதவை திறந்தவன் மீண்டும் அவள் புறம் திரும்பி அவளது கண்ணத்தை ஒற்றை விரலில் வருடியவன் ஐ வில் மிஸ் யூ சீக்கிரம் இந்த தேவையில்லாத கோபத்தையும் ஈகோவையும் தூக்கி தூர போட்டுட்டு என்கிட்ட வந்துடு என்று விட்டு அவன் வண்டியை கிளப்பி கொண்டு சென்று விட்டான் திகைப்பூண்டை மிதித்தது போல திகைத்து விழித்தவள் அருகே இருந்த கல்லறுக்கையில் சோர்ந்து அமர்ந்ததை வாகனத்தின் பக்கவாட்டு கண்ணாடியில் பார்த்து கொண்டே வாகனத்தை செலுத்திய அவனுக்கு மனம் முழுதும் பாரம் ஏறிய உணர்வு லட்சம் முறையாக அவளுடனான திருமணத்தை மறுத்து தான் செய்த மாபெரும் தப்பை நினைத்து நொந்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது தூத்துக்குடி அம்மா என்ன இதெல்லாம் என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க என்றான் யசோவிடம் அஸ்வின் ஏன் பார்த்தா தெரியல நம்ம ஃபேக்டரியில இருந்து கருவாடு வந்திருக்கு உனக்கு தான் நெத்திலி நெய்மின் கொடுவா கருவாடி எல்லாம் ரொம்ப பிடிக்குமே அதான் நீ ஊருக்கு கொண்டு போக எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் என்றாள் யசோ அண்ணையை பார்த்து முறைத்தவன் அம்மா அவ தான் சுத்த சைவம் கவுச்சி சேர்க்க மாட்டேன்னு தெரியும் தானே அதுவும் கருவாடி எல்லாம் வாசம் பிடிச்சாலே நூறு மைல் தூரம் ஓடி போயிடுவா இது எல்லாம் வேண்டாம் இங்க வரும்போது சாப்பிட்டுக்கிறேன் என்றான் அவனது மனையாளை மனதில் கொண்டு மகனை நிமிர்ந்து பார்த்து முறைத்த யசோ அவதான் உனக்கு இதையெல்லாம் பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சு என்னை எடுத்து வைக்க சொன்னது வேண்டாம் உனக்கு இந்த வாடை சேராதுன்னு சொல்லியும் கேட்கல நானா சமைக்க போறேன் சமையல்கார அம்மா தானே செய்ய போறாங்க எடுத்து வைங்கன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சு இதையெல்லாம் வரவழைச்சா என்னை என்ன செய்ய சொல்ற என்று கேட்டுவிட்டு மகனுக்கு பிடித்த கருவாட்டு வகைகளுடன் மருமகளுக்காக வத்தல் வகைகளும் தூத்துக்குடியின் பிரபல உணவான மக்ருனும் எடுத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தாள் யசோ இன்னும் நான்கு நாட்களில் அஸ்வினும் ஜோத்ஸ்னாவும் பெங்களூர் கிளம்ப வேண்டும் இரண்டு வாரங்கள் தங்கி செல்ல முடிவு செய்து வந்தவர்கள் மேலும் இரண்டு வாரங்கள் அங்கேயே தங்கிவிட்டனர் நான்கு வாரங்களும் கண்ணுமைக்கும் நொடியில் கடந்திருந்தது இந்த பதினான்கு நாட்களில் ஜோத்ஸ்னாவிடம் தோன்றியிருந்த மாற்றங்கள் ஏராளம் புற உறவில் பெரிய முன்னேற்றம் இல்லாமல் போனாலும் இருவரின் அக உணர்வுகள் பின்னி பிணைய தொடங்கியிருந்தது எப்போதுமே அவளது முகம் பார்த்து நடப்பவன் இவன் இப்போது அவனது செயல்களை அவனவள் தனதாக்கிக் கொண்டாள் அவனது முகம் பார்த்தே அவனது உணர்வுகளை படிக்க தொடங்கி இருந்தாள் தான் அன்பு வைத்தவர்களிடம் எப்போதுமே உரிமை உணர்வு சற்று அதிகம் உண்டு ஜோத்ஸ்னாவிற்கு ஜான்வீடம் அவளுக்கு இருந்த பாசமும் உரிமை உணர்வும் தான் அஸ்வின் மீது ஆரம்பத்தில் அவளுக்கு பிடித்த இன்மையை உருவாக்கி அவனது காதலை மறுக்க வைத்தது இப்போது அஸ்வின் அவளுக்குள் ஆழமாக தடத்தை பதிவிட்ட பெண் அவளது மொத்த காதலும் அவன் மீது குவிந்தது ஜான்வி அஸ்வினின் நட்பு இப்போது சற்று பொறாமையை தூண்டத்தான் செய்கிறது ஒரே ஒரு வித்தியாசம் உரிமை உணர்வு அஸ்வினின் மீது எழுந்து ஜான்வியிடம் கோபம் வந்தது ஆனாலும் இயல்பிலேயே நல்ல மனம் படைத்த பெண் அதனால் அந்த பொறாமை தோன்றியவுடன் தன்னைத்தானே கடிந்தும் கொண்டாள் ஆனானப்பட்ட ருத்ரன் கூட ஜான்வி மற்றும் அஸ்வினின் நட்பிற்கு இடையே செல்லாமல் அவர்களை தள்ளி நின்று ரசிப்பதை கண்டு அவளும் அவனது பாதையை பின்தொடர முடிவு செய்தாள் அதற்கு ஜான்வி மீதிருந்த பாசம் ஒரு காரணம் என்றால் அடுத்த காரணம் அஸ்வின் மீது அவளுக்கு உதித்திருந்த ஆழமான காதல் அஸ்வினுக்கு ஜான்வி எந்த அளவிற்கு பிடித்தம் என்று உணர்ந்து அவனது நட்பை தானும் மதித்து தனது உரிமை உணர்வினை துறந்து தன்னை அவனுக்காக மாற்றிக்கொள்ளும் அளவிற்கு அவனை தன்னுள் ஆழமாக நிரப்பிக் கொள்ள தொடங்கியிருந்தாள் எங்க அவ என்றான் அஸ்வின் வீட்டை சுற்றி பார்வையை சுழற்றியபடி எசோவிடம் உணவு பொருட்களை அவர்கள் ஊருக்கு எடுத்து செல்ல அடுக்கி முடித்து நிமிர்ந்த யசோ மேல உங்க ரூம்ல தான் இருந்தா என்று அவள் பதில் கூறி கொண்டிருக்கும் போதே வெளியே வேலையால் அழைக்கவும் ஏசோ அங்கு விரைந்தாள் தங்கள் அறைக்கு செல்ல அஸ்வின் திரும்பிய போது அலுவலக அறையில் இருந்து வெளியே வந்த ஆத்திரேயன் அஸ்வின் ஜோத்ஸ்னா சர்ஜரி என்னாச்சு என்ன சொல்றாங்க டாக்டர்ஸ் என்றான் மகனிடம் அடுத்த மாசம் சர்ஜரி பண்ணலாம்னு தான் சொல்லியிருக்காராயா 
என்றவனின் முகம் சற்று கவலையை காட்டியது அப்போ சீக்கிரம் தேதி முடிவு பண்ணி அதுக்கான வேலையை செஞ்சிடலாம் தானே ஜோனத்தன் கிட்ட இதை பத்தி பேசினியா என்றான் மருமகள் மீது அக்கறையாக ஆழ்ந்த மூச்சை எடுத்து விட்ட அஸ்வின் அது ஐயா எப்படியும் அவளுக்கு பேச்சு வந்துடும் ஆனா மறுபடி பழைய மாதிரி குரல் வர பாதிக்கு பாதிதான் வாய்ப்பிருக்கான் என்றான் மனம் நொந்து புரியல அதான் பேச்சு வந்துடும்னு தானே சொல்ற அப்புறம் என்ன என்றான் ஆத்திரேயின் குழப்பமாக அது குரல் வந்துடும் ஆனா பழையபடி அதே மாதிரி குரல் வருமானு தெரியாது சில நேரம் பேச்சு வந்தாலும் சரளமா பேச வராமல் போகலாம் நிரந்தரமா தொண்ட கட்டின மாதிரியான குரலே நிலைச்சு நிக்கவும் வாய்ப்பு இருக்கு எதுவும் இப்போ சொல்ல முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சர்ஜரி முடிஞ்சு அதுக்கப்புறம் கூட ஸ்பீச் திறப்பி விடாமல் போயாகணும் எல்லாம் வலியும் வேதனையும் தான் அவளுக்கு என்றான் அஸ்வின் வருத்தமாக மகனின் வருத்தம் புரிந்தவனாக அவனது தோலை தட்டி கொடுத்த ஆத்திரேயன் இந்த விஷயம் எல்லாம் ஜோத்ஸ்னாக்கு தெரியுமா என்றான் அவளுக்கு சர்ஜரிக்கு அப்புறம் பேச முடியும்னு மட்டும் சொல்லி வச்சிருக்கோம் நானும் மாமாவும் முதல்ல அது நல்லபடியா நடக்கட்டும் மத்தது மெதுவா சொல்லிக்கலாம்னு நான் தான் சொன்னேன் என்ற மகனை பெருமையாக பார்த்து உனக்காக வாவது எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கும் கண்ணா என்று கூற சற்று நேரம் தந்தையின் அந்த அரவணைப்பில் கட்டுண்டு நின்றவன் தன்னை மீட்டுக் கொண்டு நிச்சயம் சரியாகும் ஐயா என்ன சொல்லிட்டு நீங்க கவலைப்படாதீங்க என்றான் மகன் அது வருத்தமெல்லாம் இல்ல தம்பி பாவம் சின்ன பிள்ளை வலி எப்படி தாங்கும் இது எல்லாம் என்ன கஷ்டமோனு கவலையா இருக்கு என்றவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் தொடர்ந்து இன்னைக்கே ஜோனத்தன் குடும்பத்தோட வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் உங்க கல்யாணம் முடிஞ்சு குலதெய்வ கோயிலுக்கு பொங்கல் வைக்க போகலையே அதான் நாளைக்கு குடும்பத்தோட போயிட்டு வந்துடலாம்னு முடிவு பண்ணிருக்கோம் என்று ஆத்திரேயன் கூறியதை கேட்டுக்கொண்டவன் சற்று நேரம் தந்தையுடன் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு தங்கள் அறைக்கு சென்றான் தங்களின் அறையில் அமர்ந்து அவனது இளவயது புகைப்பட தொகுப்பை மிக மிக ஆர்வமாக பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா உள்ளே நுழைந்து கதவடைத்து அதன் மீதே சாய்ந்து நின்றவன் படுக்கையில் அமர்ந்து கண்கள் மின்ன ஒவ்வொரு புகைப்படமாக பார்த்து கொண்டிருந்தவளை மார்புக்கு குறுகே கைகள் கட்டி கொண்டு நின்றபடி ரசித்து கொண்டிருந்தான் அவன் வந்தது கூட தெரியாமல் ஆர்வமாக அவனது நிழல் படங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தவள் இப்போதைக்கு அவள் தன்னை திரும்பியும் பார்க்க போவது இல்லை என்று உணர்ந்து அவளை அழைக்கும் வேலை அவள் செய்த செயலை கண்டு இன்பமாக அதிர்ந்து நின்றான் அவள் கையில் இருந்தது அவன் சென்னை மருத்துவக் கல்லூரியில் படித்த போது எடுத்த புகைப்படங்களின் தொகுப்பு என்று புரிந்தது அதில் முக்கால் வாசி படங்கள் ஜான்வியும் அவனுமாக இருக்கும் படங்களும் அவனது மற்ற நண்பர்களுடன் இருக்கும் படங்களும் தான் வெகு சிலது அவன் தனியாக இருக்கும் படங்கள் அதில் ஏதோ ஒரு படத்தை எடுத்து வருடியவள் அவளையும் அறியாமல் அதில் அழுத்தமாக இதழ் பதித்திருந்தாள் சத்தம் எழுப்பாமல் அது என்ன புகைப்படம் என்று அறிந்து கொள்ள அருகே சென்று பார்த்தான் சென்னையில் படிக்கும் போது அவன் வைத்திருந்த ராயல் என்ஃபீல்டு இருசக்கர வாகனத்தில் அமர்ந்து தோளில் வெள்ளை அங்கியும் ஸ்டெதஸ்கோப்பையும் போட்டுக்கொண்டு அவனது வழக்கமான வசீகர புன்னகை சிந்தி கொண்டிருந்த புகைப்படம் அது நிஜமும் பக்கத்திலேதான் இருக்கு அப்புறம் எதுக்கு நிழலுக்கு முத்தம் கொடுத்து ஒரு முத்தத்தை வேஸ்ட் பண்ற என்று அவனது குரல் கேட்டு அடித்து பிடித்து எழுந்து நின்றவளுக்கு மாட்டிக்கொண்டு உணர்வு வெட்கத்தை கொடுக்க அங்கிருந்து ஓட முயன்றவளை எட்டி பிடித்தவன் சுவற்றோடு சாய்த்து சிறை பிடித்து நின்றிருந்தான் அகப்பட்டு கொண்ட திகைப்பில் இருந்தவள் ஓரளவிற்கு அவளை மீட்டுக்கொண்டு அவனை நேருக்கு நேராக நிமிர்ந்து பார்த்து தள்ளு நான் போகணும் எனும் விதமாக முறைத்து வைத்தாள் போதும் போதும் நீங்க முறைச்சது ரீல் அந்து போய் ரொம்ப நேரம் ஆச்சு என்று கூறி கண்ணடித்து சிரித்தவன் அம்மா கிட்ட கருவாடியெல்லாம் பேக் பண்ண சொல்லியிருக்க போல ம் என்றான் ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி கேள்வியாக அச்சோ இந்த அத்தை நான் தான் சொன்னேன்னு எல்லாம் சொல்லி வைக்கணுமா இப்போ கேள்வி கேட்கறான் கல்லூலி மங்க பதில் சொல்லட்டி நக்கல் வேற செய்வானே இந்த பூனையும் பால் குடிக்குமான சாது பூனையா இருந்தவ கொஞ்ச நாளா கருவாட்டு பானைய கவிழ்க்கும் பூனையா மாறிட்டான் என்று தனக்குள் சிந்தித்து கொண்டிருந்தவளை உதட்டை கடித்து சிரிப்பை அடக்கி கொண்டு பார்த்தபடி நின்றவன் எத்தனை நாளைக்கு தான் சாதுவா தள்ளி நின்று திருட்டுத்தனமா கருவாட்டு பானையை ஏக்கமா பார்க்க இனிமே நோ மோர் ஏக்கம் ஒன்லி ஆக்ஷன் என்று கூறி சிரித்தவன் சொல்லு எனக்காக தான் அம்மாவை பேக் பண்ண சொன்னியா உனக்கு தான் அந்த ஸ்மெல் பிடிக்காதே அப்புறம் எதுக்கு செய்ய சொன்ன உனக்கு பிடிக்காத எதுவும் எனக்கும் வேண்டாம் என்றான் மென்குரலில் அதை கேட்டு அவனது விழிகளோடு விழிகள் கலந்து நின்றவள் உனக்கு பிடிச்சது எல்லாம் எனக்கும் பிடிக்கும் இதுவரை பிடிக்கலனாலும் இனிமே பிடிக்கும் என்றாள் பார்வையால் விழிகள் நான்கும் ஒன்றை ஒன்று கவ்விக்கொள்ள சுற்றி உள்ள உலகம் யாவும் தொலைதூரம் சென்றது போன்றதொரு பிம்பம் எழுந்தது என் நிழலுக்கு எதுவோ கொடுத்துட்டு இருந்தே நிஜம் என்னமா பாவம் பண்ணிச்சு அழுத்தமா ஒன்னே ஒன்னு கொடுக்கலாமே என்று 
விளையாட்டாக கேட்பது போல இருந்தாலும் அதில் ஏக்கம் விரவி கிடந்ததை அவள் புரிந்து கொண்டாள் அமைதியாக தள்ளி நின்ற அஸ்வின் அவளது மனதில் புகுந்ததை விட இப்படி ஆர்ப்பாட்டமாக இருக்கும் அஸ்வின் அவளுக்குள் ஆழமாக இறங்கி கொண்டிருந்தான் வார்த்தைக்கு வார்த்தை குறும்பு பேச்சு பேசிய போதும் கூட தன்னை நெருங்க இப்போதும் அனுமதி கேட்டு நிற்கும் கணவன் மீது மேலும் காதல் பொங்க அவளை அறியாமல் அவனது சட்டை காலரை அழுந்த பற்றி அவனை தனது உயரத்திற்கு இழுத்திருந்தாள் வழக்கம் போல அவளிடம் இருந்து முறைப்பை எதிர்பார்த்து இருந்த அவனை அவளது செய்க இன்ப அதிர்ச்சியை கொடுக்க வெளிகள் வட்டமாக விரிய அவள் இழுத்த இழுப்பிற்கு தனது உயிரம் குறைத்து வளைந்து நின்றான் பூவை மொய்க்கும் வண்டாக பார்வையை அவளது அதரங்களில் வைத்து குனிந்தவனை செல்லமாக முறைத்துவிட்டு அவனது முகத்தை பக்கவாட்டில் திருப்பி அவனது கண்ணத்தில் பட்டும் படாமல் எதிர்களை ஒற்றி எடுத்தாள் அந்த சில நொடிகளை கண்கள் மூடி உள்வாங்கி நின்றான் அஸ்வின் எத்தனை நொடிகள் கடந்ததுவோ அருகே இருந்த இன்டர்காம் சப்தம் எழுப்பி அவர்களை பூலோகம் அழைத்து வந்தது அவனது மார்பில் கை வைத்து அவனை தள்ளிவிட்டவள் இன்டர்காமை எடுத்து அவனது காதில் வைத்தாள் அவளை பார்த்து கஞ்சுமிட்டி சிரித்து கொண்டே ஹலோ என்றான் அச்சோ அண்ணா மறந்தே போயிட்டேன் இதோ இப்போ வரேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்தவன் அமலு நாகர்கோவில ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு புதுசா ஏதோ ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டு இருக்காங்க அண்ணா அத வந்து பார்க்க சொன்னார் நானும் இன்னைக்கு வரேன்னு சொல்லியிருந்தேன் போயிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூறி திரும்பியவன் அவளது கண்ணத்தில் தட்டி விட்டு நைட் சீக்கிரம் வந்துடுவேன் எனக்கு இப்படி பட்டாம்பூச்சி உட்கார்ந்த மாதிரி பட்டும் படாமல் கிஸ் வேண்டாம் டபுள் ஸ்ட்ராங் டிராகன் கிஸ் வேணும் நான் திரும்பி வந்ததும் என்று கண்ணடித்து சிரித்தவன் நொடியில் அவளது கண்ணத்தில் முத்தம் ஒன்றை பதித்துவிட்டு சிட்டாக பறந்திருந்தான் கண்ணத்தில் கை வைத்து அப்படியே அமர்ந்த பெண்ணுக்குள் ஆயிரம் ஆயிரம் ஆசையை விதைத்து விட்டு சென்றிருந்தவன் அன்றே ஒரு விபத்தில் சிக்கிக்கொள்ள மீண்டும் தனது கூட்டுக்குள் அவள் அடைந்து கொள்ள இருப்பதை இருவருமே அறிந்திருக்கவில்லை நடக்க இருப்பதை அறிந்து கொள்ளாத பெண்ணவள் விரைவில் தனக்கு பேச்சு வர வேண்டும் அதன் பின் அவனிடம் காதல் சொல்ல வேண்டும் பிறகு திகட்ட திகட்ட அவனுடன் ஒரு வாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று ஆயிரம் ஆசைகளுடன் கனவில் மிதந்து கொண்டிருந்தாள் அத்தியாயம் பதினேழு மறுநாள் குடும்பத்துடன் குலதெய்வ கோவிலுக்கு செல்ல இருப்பதால் ஜானத்தனும் காயத்ரியும் ஆரியனுடன் தூத்துக்குடிக்கு வந்திருந்தனர் வர மறுத்த ஆரியனை எப்படியோ பேசி சம்மதிக்க வைத்து காயத்ரி அழைத்து வந்திருந்தாள் வாங்க வாங்க ஜானத்தன் என்று வழக்கம் போல ஆர்ப்பாட்டமாக விரிந்து புன்னகையுடன் வரவேற்றான் ஆத்ரேயன் அனைவருக்குமே ஆரியன் வந்தது இன்ப அதிர்ச்சியை தந்தது ஆனாலும் முகம் முழுதும் தாடியும் கண்களில் கருவளையுமுமாக அவனை பார்க்க பார்க்க மனம் வருத்தத்தில் ஆழ்ந்தது ஏன் இத்தகைய நல்ல மனிதர்களுக்கு அடுத்து அடுத்து இப்படி துன்பங்கள் நேர்ந்து கொண்டு இருக்கிறதோ என்று நொந்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது அனைவரும் வரவேற்பறையில் அமர்ந்து பேசி கொண்டிருக்க குழந்தைக்கு பசி ஆற்றி தூங்கி வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கி வந்த ஜான்வி தந்தையை கண்டு அப்பா என்று அழைத்து கொண்டு ஓடி வந்து ஜானத்தினின் கைகளில் புகுந்து கொண்டாள் அப்பா இருந்துட்டா போதுமே என்று காயத்ரி நொடித்து கொண்ட போதே பெற்றோரை பார்த்துவிட்டு மாடியில் இருந்து இறங்கி ஓடி வந்த ஜோத்ஸ்னா தந்தையின் மறுபுறம் தோல் வளைவில் வந்து அமர்ந்து கொண்டாள் அதை பார்த்து அவளையும் முறைத்த அன்னையை பார்த்து நாக்கை துருத்தி அழகு காண்பித்தாள் ஜோத்ஸ்னா சில மாதங்களுக்கு முன் உயிர்ப்பில்லாத கண்களுடன் அவள் இருந்த நிலைக்கும் இன்று கண்கள் மின்ன அவள் இருக்கும் நிலைக்கும் மலை அளவு வித்தியாசம் தெரிந்தது அவளது பெற்றோருக்கு நிச்சயம் அவளது இந்த மாற்றத்திற்கு காரணம் அஸ்வின் தான் என்றும் நன்றாக விளங்கியது அதிலும் ஜானத்தனுக்கு அன்று அஸ்வின் தன்னிடம் வந்து பெண் கேட்டது நினைவுக்கு வந்து இதழ்களில் ஒரு மென்னகை பூத்தது பெற்றவர்கள் எப்படி நினைக்க அவளது உடன் பிறந்தவனுக்கோ துருத்துருப்புடன் வாயாடும் தனது சின்ன தங்கையின் குரல் இப்படி ஆனதே அவளது குரல் இனிமையை இனி கேட்கவே முடியாதோ என்று வருந்தி அவனுக்கு தங்களுக்கு மட்டும் ஏன் இந்த நிலை என்ற கழிவிறக்கமே மிஞ்சியது சகோதரிகள் இருவரும் கூட ஆரியனின் வரவை எதிர்பார்க்கவில்லை அவனிடமும் செல்லம் கொண்டாடினர் எப்படியோ தனிமையில் உழலாமல் இங்கு வந்ததே போதுமானதாக இருந்தது ஜோத்ஸ்னா மேல உங்க ரூமுக்கு பக்கத்து ரூம் ரெடியா தான் இருக்கு ஆரியன் தான் டிரைவ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கானாம் கூட்டிட்டு போ அவன் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் இருக்கட்டும் அப்படியே வரும்போது குழந்தை தூங்கிட்டு இருக்கானானு பாத்துட்டு வா என்று ஜான்வி தங்கையை பணிந்தாள் ஆரியனை அழைத்து கொண்டு ஜோத்ஸ்னா விலகியதும் மகளிடம் திரும்பிய ஜோனத்தன் சொல்லிச்சுக்கிற சனாக்கு தெரியாமல் என்ன பேசணும் உனக்கு என்றான் மகளின் கலக்கம் புரிந்தவனாக ஆம் தங்களை கண்டு மகளின் முகத்தில் மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் கூட அவளது கண்களில் ஏதோ கலக்கம் இருப்பதை அறிந்து கொண்டான் என்னப்பா அஸ்வின் என்னென்னமோ சொல்றான் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் தான் குரல் பழைய மாதிரி வர வாய்ப்பிருக்காம் இது தெரிஞ்சா சனா தாங்க மாட்டாப்பா என்றாள் கலக்கமாக
ஒரே ஒரு நொடி ஜோனத்தனின் முகம் வேதனை பிரதிபலிக்க முயன்று தன்னை மீட்டுக் கொள்வதற்குள் அதை கண்டு கொண்டு அத நினைச்சா ஜானுமா இவ்வளோ கலக்கம் நம்ம யாருக்கும் எந்த தீங்கும் செஞ்சதில்லடா நல்லதே நடக்கும் நமக்கு தவறவும் நம்ம குலசாமி பேசினதே இல்ல அதுக்காக அத கையெடுத்து கும்பிடாமலா இருக்கும் கண்டத போட்ட மனச கஷ்டப்படுத்திக்காத என்ற ஆத்திரேனை ஒரு முறுவலுடன் பார்த்துவிட்டு மகளின் புறம் திரும்பி அதை ஏன் சக்கர அந்த குணத்துல பாக்குற ஐம்பது சதவீதம் சரியாக வாய்ப்பு இருக்குன்னு பாசிட்டிவ் வாப்பாரு உனக்கு நான் சொல்ல வேண்டியது இல்ல அவளுக்கு பெஸ்ட் ட்ரீட்மெண்ட் தான் கொடுக்க போறோம் அதுக்கும் மேல எல்லாம் ஆண்டவன் செயல் என்று பெருமூச்சு விட்ட ஜானத்தன் தொடர்ந்து நீதான் எல்லாருக்கும் தைரியம் சொல்லுமாள் இன்னைக்கு என்ன ஆச்சு உனக்கு எதுக்கு இப்படி கலங்கி போயிருக்க என்றான் மகளை பார்த்து தெரியலப்பா என்னமோ காலையில் இருந்து ஒரே படப்படப்பா இருக்கு என்றாள் ஜான்வி இப்போ தானே டெலிவரி ஆயிருக்கு அதுதான் வீக்னஸ் வேற ஒன்னும் இல்ல என்றாள் நிவி மறந்து விட்டு சென்ற தனது அலைபேசியை எடுக்க வந்த ஜோத்ஸ்னாவின் செவியில் அவர்கள் பேசிக் கொண்டு இருந்த அனைத்தும் விழுந்தது விழுந்த செய்தி அத்தனை ஒப்பானதாக இல்லாமல் போகவும் இங்கு வந்ததில் இருந்து இருந்த ஒருவித இனிய மனநிலை கலைந்து போனது தன்னால் மீண்டும் பேசவே இயலாது போய்விடுமோ என்ற வருத்தத்தை விட தனது குரலில் தனது காதலை கணவனுக்கு கூற இயலாமல் போய்விடுமோ என்ற பதைப்பே அதிகமாக இருக்க மனதில் ஒருவித பாரம் ஏறி கொண்டது மனதளவில் அஸ்வினுடன் நெருங்கி வரும் வேளையில் இந்த செய்தி அவளை மிகவும் பாதித்தது தந்தை சொன்னது போல ஐம்பது சதவீதம் குரல் வர வாய்ப்பு உள்ளது என்று நினைக்காமல் எதிர்மறையாக நினைத்து மன உளைச்சலில் இருந்தால் பெண் அஸ்வின் அருகே இருந்திருந்தால் அவளது கலக்கத்தை நொடியில் கண்டு கொண்டு உடனடியாக அதை போக்கியும் இருப்பான் அவன் அருகே இல்லாமல் இருக்க வேண்டாத சிந்தனைகளை மனதில் நுழைத்து மறுகி கொண்டிருந்தாள் அவனின் பாவை அன்று வெளியே சென்றிருந்த ருத்ரனும் அஸ்வினும் இரவு பதினோரு மணியை கடந்தும் வீடு வந்து சேர்ந்திருக்கவில்லை இருவரின் அலைபேசியும் கூட அணைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது வாசலுக்கும் வரவேற்பறைக்கும் கால் ஓய ஜான்வியும் யசோதாவும் மாற்றி மாற்றி தவிப்புடன் நடந்து கொண்டிருந்தனர் மருமகளின் கலக்கத்தை கண்டு ஜானு பச்சை உடம்பு இப்படி கால் ஓய நடக்காதுடா ருத்ரன் வந்துடுவான் நீ போய் படு இவனுங்க வந்ததும் நான் சாப்பாடு போட்டுக்கிறேன் என்று யசோதா கூற இல்லத்த பரவாயில்ல நீங்க போய் படுங்க நீங்க இவ்வளோ நேரம் தூங்காமல் இருக்கிறது உங்க உடம்புக்கு நல்லதில்ல டேப்லெட் போட்டு போய் படுங்க என்றாள் அக்கறையாக அது நேரம் வரை தனது மன வருத்தத்தில் மூழ்கி இருந்த ஜோத்ஸ்னாவுக்கும் அப்போதுதான் கணவன் இன்னும் வீடு வந்து சேரவில்லை என்று உணர்ந்து கீழே இறங்கி வந்தவள் தனது தமக்கையுடன் மாமியாருடனும் இணைந்து கொண்டாள் சைகியில் எசோ உறங்க செல்லுமாறு ஜோத்ஸ்னா கூறி கொண்டிருக்கும் போதே ஆரியனை தவிர குடும்பத்தில் அனைவரும் அங்கு கூடிவிட்டனர் சக்கரே எதுக்கு இந்த டென்ஷன் மொபைல் சார்ஜ் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் குழந்தை தூங்கும் போது நீயும் தூங்கி ரெஸ்ட் எடு என்று ஜோனத்தன் கூற அஸ்வினும் ருதுவோட தான்ப்பா போயிருக்கான் அவன் போன் கூட ரீச் பண்ண முடியல என்னமோ படப்படனு வருத்துப்பா என்றாள் பதட்டமாக யசோவுக்கும் பதட்டம் தொற்றி கொள்ள ஹத்து என்னன்னு கொஞ்சம் பாருங்களேன் என்று பதறினாள் எதோ நீ பதறாமல் இரு நான் என்ன எங்க இருக்காங்கன்னு பார்க்க சொல்றேன் என்று அலைபேசியை எடுத்து ருத்ரனின் உதவியாளருக்கு அழைக்க யசோ நீங்க பதட்டப்படாதீங்க உங்க ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்ல என்று ஜானத்தன் கூற நிவி யசோவின் கைகளை ஆதரவாக பற்றி கொண்டாள் மதுமலர் ஜான்வீடம் விரைந்து அண்ணி இப்படி முதல வந்து உட்காருங்க என்று அவளை அழைத்து வந்து நீள்விற்கையில் அமர வைத்தாள் ருத்ரனின் உதவியாளன் கதிர்கூட அலைபேசியை எடுக்காமல் இருக்கவும் ஆத்திரையனுக்கும் பதட்டம் தொற்றி கொண்டது உடனடியாக தனது உதவியாளரை அழைத்து அன்று அவர்கள் சென்றிருந்த வேலைத்தளத்தின் மேலாளரை அழைத்து கேட்ட போது ருத்ரனும் அஸ்வினும் பத்து மணிக்குத்தான் அங்கிருந்து கிளம்பியதாக செய்தி வரவும் வர வழியில எங்கேயாவது நிறுத்தி சாப்பிட்டுட்டு வருவாங்க அவங்களுக்காக முழிச்சுட்டு இருக்க வேண்டாம்னு சொல்லிவிட்டு தானே போனா அப்புறம் எதுக்கு பயம் என்று மனைவி மற்றும் மருமகளை அமைதிப்படுத்தினாலும் ஆத்திரையனுக்கும் சற்று படப்படப்பாகத்தான் இருந்தது அனைவரையும் மேலும் ஒரு அரை மணி நேரம் பதட்டத்தில் ஆழ்த்திவிட்டு மைந்தர்கள் இருவரும் தலை கை கால்களில் கட்டுடன் நலுங்கிய தோற்றத்தில் வந்து சேர்ந்தனர் சரியாக அவர்கள் வந்து சேரும் போது தனக்கு அழித்திருந்த அறையில் இருந்து ஆரியன் சற்று தள்ளாடியபடி இறங்கி வந்தான் அஸ்வினுக்கு நெற்றியில் பெரிய காயம் இருக்க அதற்கு தையலிட்டு கட்டு போடப்பட்டிருக்க வலது காலில் பெரிய கட்டு போடப்பட்டிருந்தது ருத்ரனுக்கும் கை மற்றும் காலில் கட்டும் கண்களுக்கு அருகே அடிபட்டு சற்று வீங்கி இருந்தது மொத்த குடும்பமும் பதற அவர்களை ஜோனத்தன் மற்றும் ஆத்திரையன் இருவரும் கை தாங்கலாங்க அழைத்து வந்து நீல் வெறுக்கையில் அமர வைத்தனர் அவர்களை அழைத்து வந்து விட்டுவிட்டு கதிர் விடை பெற்று சென்றான் என்னாச்சுருது 
என்று எசோவும் ஜான்வியும் ருத்ரனின் இருபுறமும் அமர்ந்து அவனது காயங்களை வருடிய போதே இருவரின் கண்களில் இருந்தும் கண்ணீர் அணை உடைத்தது மதுமலரும் ஆத்திரையனும் அஸ்வின் அருகே அமர்ந்திருக்க அதிர்ச்சியில் இருந்த ஜோத்ஸ்னா வெறித்த பார்வையுடன் அஸ்வினியே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் சைட்ல இருந்து கிளம்ப நேரமாச்சு ரெண்டு பேருக்கும் நல்ல பசி வழியில சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பணும் ஹைவே பிடிச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் இருக்கும் எதிர்ல கண்டெய்னர் ட்ரக் ஒண்ணு வந்துச்சு அந்த டிரைவர் குடிச்சுட்டு ஓட்டிட்டு வந்திருப்பான் போல கண்ட்ரோல் இல்லாம வந்து மோதி இருக்கும் நல்ல வேலை அண்ணன் சரியான நேரத்தில் இடது பக்கம் ஒடிச்சு திருப்பிட்டார் ஆனா அடுத்த பக்கம் உடைஞ்ச பாலம் இருந்தது நம்ம வண்டியும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம ஒரு தடவை உருண்டு விழுந்து ஒரு பக்கம் தீப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதுல என்னோட சீட் பெல்ட் வேற ஜாம் ஆகிடுச்சு நீங்க அட்லீஸ்ட் வெளியே போங்கன்னு நான் சொல்ல சொல்ல அண்ணா கேட்கவே இல்ல என்றவன் ருத்ரனை பாச பார்வை பார்த்து விட்டு தொடர்ந்தான் என்ன வெளியே கொண்டு வராமல் அண்ணனும் வரமாட்டேன்னு அடிப்பட்ட கையோட அவரும் என்னை இழுக்க போராட நல்ல வேலை அந்த பக்கம் கல்யாண கோஷ்டி ஒண்ணு வேன்ல வந்து அந்த நேரம் பார்த்து வந்தாங்க எப்படியோ எங்களை வெளியே கொண்டு வந்துட்டாங்க கொஞ்சத்துல தப்பிச்சோம்ப்பா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் யாரும் காப்பாற்ற வராமல் போயிருந்தா கார் வெடிச்சிருக்கும் என்று படப்படத்த அவனுக்கு வலியில் முகம் சுருங்கியது ஐயோ என்னடா சொல்றீங்க இதுக்குத்தான் வேலை கிட்ட வேலையில வேலை முடிச்சுட்டு வராதீங்கன்னு தலப்பாடா அடிச்சுக்கிறேன் கேட்டாதானே என்று எசோ கண்கலங்க பதறினாள் அதான் ஒண்ணு ஆகலையே ஏதோ எதுக்கு இப்போ பசங்களை திட்டிட்டு இருக்க என்றான் ஆத்ரேயன் அவனுக்கும் நடந்ததை கேட்டு ஒரு நிமிடம் உயிர் நின்று துடித்ததுதான் இருந்தும் அவன் உணர்ச்சி வசப்பட்டு மற்றவர்களை பதற வைக்க வேண்டாம் என்று எசோவை கடிந்து கொண்டான் பகவம் புண்ணியத்துல யாருக்கும் எதுவும் அசம்பாவிதம் இல்ல நீங்க கவலைப்படாதீங்க எசோ என்றாள் காயத்ரி ஆமா நம்ம குலதெய்வம்தான் நேர்ல வந்து உங்களை காப்பாத்தி இருக்கு என்று கண்களை துடைத்து கொண்டாள் யசோதா சக்கர ருத்ரனை கூட்டிட்டு உள்ள போ நாளைக்கு பேசிக்கலாம் டேப்லெட் என்ன கொடுத்திருக்காங்க பார் என்று ஜான்வீடம் கூறிவிட்டு ஜோத்ஸ்னாவை ஜோனத்தன் பார்க்கும் போது அங்கு வந்த ஆரியன் மைடியர் மச்சான்ஸ் கொஞ்சம் கவனமா இருங்க உங்க உயிர்லதான் என் கூட பிறந்தவங்க வாழ்க்கை இருக்கு இது மனசுல இருக்கட்டும் என்றான் போதையில் சிவந்த கண்களுடன் அதை கேட்டு கோபம் கொண்ட ஜானத்தன் ஆரியன் என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க ஒரு ரூமுக்கு போ எதையும் யோசிச்சு பேசும் நிலையில் நீ இல்ல என்றான் பற்களை கடித்து கொண்டு டேட் உண்மையத்தான் சொல்றேன் டேட் அக்கா கல்யாணம் பிரச்சனையில தான் ஆரம்பிச்சுது என்றவன் தங்கையை கை காட்டி ஏதோ இவ இவளுக்கு ஆசை ஆசையா கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணினோம் என்னாச்சு ஆக்சிடென்ட் ஆகி கல்யாணம் நின்று இந்த நிலையில இருக்கா என்று உடன் பிறந்தவளை நினைத்து கலங்கியவன் தொடர்ந்து நான் இப்படி நம்ம குடும்ப ராசி போல இப்படி மன வருத்தத்தில் தவிக்கணுங்கிறது அதான் நம்ம சாபம் இவங்கள பாதிக்க கூடாதுன்னு ப பார்த்திருக்க சொன்னேன் என்று குடிபோதையில் என்னென்னமோ பேச ஜானத்தினின் கோபம் விண்ணை முட்டியது அதிலும் அவனது நிவியின் கலக்கமுற்ற முகத்தை கண்டு மனம் பரிதவித்துதான் போனது அவனது ரௌத்திரம் கண்டு ஜான்வி தந்தையிடம் விரைந்து அவனது கைகளை பற்றி கொண்டு அப்பா அவ அவனா இல்ல விடுங்க எங்க வாழ்க்கையிலையும் கெட்டது எதுவும் நடந்துடுமோனு பயம் இழப்ப சந்திச்சு அவங்களுக்கு தான் அந்த கஷ்டம் புரியும் அத புரிஞ்சவ எங்களுக்கு அப்படி நடந்துட கூடாதேன்னு பேசுறான் விடுங்க என்று சமாதானம் செய்ய ஆரியன் நிதானத்தில் இல்லை என்று புரிந்து கொண்டு ஆத்திரையின் அவனை ஒரு புறம் தாங்கிக் கொள்ள மதுமலர் மறுபுறம் பிடித்து அவன் தங்கியிருந்த அறைக்கு அழைத்து சென்றனர் இந்த கலவரத்தில் அங்கு இதயம் நடுங்க மனம் நைந்து நின்றிருந்த ஜோத்ஸ்னாவை கவனிக்க தவறினர் அண்ணா அவன் சின்ன பையன் அவன் இருக்கும் நில என்னன்னு நமக்கு தெரியும் தானே விடுங்க அவன் சொன்னதுக்கெல்லாம் கோபப்படாதீங்க இந்த நிலையில நாளைக்கு குலதெய்வ கோயிலுக்கு போக முடியுமா தெரியல ஆதர்ஷனும் பிரபஞ்சனும் இல்லாம நம்ம மட்டும் தனியா போறோமேனு அப்பவே யோசிச்சேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் வரட்டும் நம்ம கோடாரி கிட்ட குறி கேட்டு குலதெய்வத்துக்கு படையில் போடுவோம் இப்ப போங்க எல்லாம் போய் படுங்க என்று எசோ ஜானத்தினிடம் தொடங்கி மற்ற அனைவரிடமும் முடித்தாள் ஜானத்தினின் ஒற்றை ஆறுதல் பார்வையில் மனதில் சிறிதாக எழுந்த சஞ்சலங்கள் கூட மறைந்து போனது ஜான்விக்கு ஜான்வி ஜானத்தினின் பிரதிபிம்பம் எதையும் நேர்மறையான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்க வேண்டும் என்று அவனை போலவே அவனை பின்பற்றி வளர்ந்தவள் அதனால் தன்னை நொடியில் சமாளித்து கொண்டு சரி வாங்க ரூமுக்கு போவோம் எல்லாரும் அவங்க ரூமுக்கு போவாங்க என்று ருத்ரனிடம் தொடங்கி மற்றவர்களிடம் முடித்தவள் அங்கு உறைந்து போய் நின்றிருந்த ஜோத்ஸ்னாவிடம் நீ எதுக்கடி இப்படி நின்றுட்டு இருக்க அஸ்வினை கூட்டிட்டு உங்க ரூமுக்கு போ என்றதும் சற்று தடுமாறி எழுந்த அஸ்வினை சட்டென்று தாங்கி கொண்டாள் பெண் மிக அருகில் மனைவியின் கலங்கிய முகத்தை கண்டவன் அவளது மனநிலையை மாற்றும் பொருட்டு அவளது தோலை சுற்றி கைப்போட்டு கொண்டு சட்டென்று ஒற்றை கண் சிமிட்டி சிரித்தான் 
அத்தனை நேரம் கலக்கத்தில் இருந்தவளின் முகம் சட்டென்று சிவக்க முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு அவனை அழைத்துக் கொண்டு மாடி ஏறினாள் அனைவரும் களைந்து சென்றதும் தனித்து நின்றிருந்த ஜோனத்தன் நிவியிடம் திரும்பினாள் யசோ அதற்குள் ஆரியனை அவனது அறையில் விட்டுவிட்டு வந்தான் ஆத்ரேயன் அவனை கண்டு கலங்கி போய் நின்றிருந்த நிவியிடம் ஆரியன் தூங்கிட்டாமா என்று கூறியவன் ஜோனத்தனின் கையை தட்டி கொடுத்து அவன் மேல கோபப்படாதீங்க ஜான் அவன் இருக்கும் நிலைமை நமக்கு தெரியும் தானே ஒரு காலத்துல நம்ம கடந்து வந்த துன்பத்தை எல்லாம் விட பெரிய துன்பம் அவனோடது கொஞ்சம் விட்டுதான் பிடிக்கணும் என்றான் ஆத்ரேயன் ஆதூரமாக எனக்கும் புரிதாதி ஆனா என்னென்னமோ உளறி பொண்ணுங்களை கலங்க வச்சிட்டான் அதான் கோபம் வந்துருச்சு என்றான் ஜோனத்தன் தலையை அழுந்து கோதி கொண்டு விடுங்க ஜோன் அவன் அவனாவே இல்ல அவனோட இழப்பில் இருந்து அவன் மீளவே இல்ல அதுக்குள்ள இப்படி ஒரு விபத்துல பசங்க தப்பி பிழைச்சு வந்திருக்காங்க எங்க தன்ன மாதிரி தன்னோட கூட பிறந்தவங்களுக்கு அந்த கொடுமை நடந்துடுமோங்கிற பதட்டம் அப்படி பேசிட்டான் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கும் பாசத்தை பாருங்க என்று ஆத்திரையன் சொல்வது புரிந்துதான் இருந்தது அவனுக்கு தெரியாததா தன் மகனை பற்றி இருந்தும் இப்படி கொடித்து சீரழிந்து போவதோடு தனக்குள் இருக்கும் திறமையான மருத்துவனை கொன்று கொண்டு இருக்கிறானே என்ற வருத்தம்தான் தந்தையாய் அவனை ஆட்டி படைத்தது பின்னாளில் ஆரியனின் வாழ்விலும் தேவதை பெண்ணொருத்தி கால்தடம் பதித்து வந்து அவனை அவனது ஆதிக்கத்தில் செப்பனிட இருப்பதை அறியாமல் அவனை நினைத்து வருத்தத்துடன் மறுநாள் சென்னை கிளம்பி சென்றான் ஆரியனையும் அழைத்து கொண்டு காயத்ரி ஒரு வார காலம் தங்கிவிட்டு வருவதாக கூறவும் மகனை மட்டும் அழைத்து கொண்டு ஜானத்தன் கிளம்பிவிட்டான் தனது இளைய மகள் அவளை மனக்குழப்பத்தில் தப்பும் தவறுமாக முடிவெடுத்து தானும் வதைப்பட்டு அவளது உயிரானவனையும் வதைக்கப் போகிறாள் என்று அறியாமல் விபத்துக்கு பின் இந்த நான்கு நாட்களில் அஸ்வினும் கவனித்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் அவனுக்கு தேவையானது அனைத்தும் செய்தாலும் அவனது முகம் பார்க்க மறுத்தாள் மனையாள் அவளது கைப்பிடித்து இழுத்து கைகளுக்குள் வைத்துக் கொள்ள முயன்றாலும் உறுதியுடன் அதே வேளை அவனது காயங்களை வருத்திவிடாத அளவிற்கு அவனை தள்ளிவிட்டு அவனிடமிருந்து விலகி நின்றாள் அவன் பேச முயன்றால் விலகி நடந்தாள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறி அவனோடு ஒரு வாழ்வுக்கு தயாரானவள் இப்போது மீண்டும் முகம் திருப்புவது அஸ்வினுக்கு மிகுந்த மனக்குழப்பத்தையும் மன உளைச்சலையும் கொடுத்தது பெரிதாக ஒன்றும் பயந்துவிடவில்லை என்றாலும் எதை நினைத்து மறுகிக் கொண்டிருக்கிறாளோ என்ற கலக்கம்தான் அவனுக்கு அடுத்த மாதம் அறுவை சிகிச்சைக்கு வேறு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் இவள் அதற்கு நல்ல மனநிலையில் இருந்திட வேண்டுமே கண்டதையும் நினைத்து மனதை அலட்டிக் கொள்வது அவளுக்கு நல்லதில்லையே என்று ஒரு காதலனாய் கணவனாய் அவளது நிலை அறிந்த மருத்துவனாய் கவலை கொண்டான் என்னதாண்டி உன் பிரச்சனை சொன்னாதான தெரியும் சொல்லு அமலோ நல்லாதான இருந்த மறுபடி ஏன் இப்படி விலகி விலகி போற என்று பதை பதைத்து போனான் அவளவன் அவனது பதட்டம் புரிந்தும் பதில் கூறாமல் விலகி செல்வாள் பெண் அந்த ஒதுக்கம் அவனை மேலும் மேலும் வாட்டியது முன்பாவது அவள் கோபத்தில் அவனிடம் ஒதுக்கம் காட்டினாள் இங்கு வந்ததில் இருந்து சிறுக சிறுக அவளது கண்களில் காதல் வளர்வதைக் கண்டானே விபத்து நடந்த அன்று காலையில் கூட இதழ் பதித்து அனுப்பி வைத்தவள் இப்போது முகம் திருப்பி செல்ல காரணம் புரியாமல் குழம்பி தவித்தான் எப்போதும் போல கோபம் முகம் காட்டியிருந்தால் கூட அவளை சீண்டி மேலும் கோபமூட்டி மனதில் உள்ளதை வெளியே கொண்டு வர வைத்திருப்பான் அவனது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்த்தாலே அவளது மனதை படித்துவிடும் அளவு அவளிடம் ஆழ்ந்து புரிதல் உள்ளது அவனிடம் ஆனால் இவளோ கோபம் கொள்ளாது கலங்கிய விழிகளோடு விலகி செல்கிறாள் அவனது கண்களை சந்திக்க மறுத்து முகம் திருப்பிக் கொள்கிறாள் வலிய சென்று வற்புறுத்தி அவளை முகம் பார்க்க வைக்க நொடிநேரம் கூட ஆகாது ஆனால் அப்படி அவளை கட்டாயப்படுத்தவும் விரும்பாமல் அவளது மாற்றத்தின் காரணமும் என்னவென்று புரியாமல் மனதோடு வதைப்பட்டதென்னவோ அஸ்வின்தான் அஸ்வினை விட ருத்ரனுக்கு தான் சற்று பலமான அடி நவீன ரக வண்டி ஆதலால் ஏர்பேக் திறந்து கொண்டு பெரிய சேதாரங்கள் இன்றி தப்பித்திருந்தனர் இருவரின் காயங்களும் ஆறத் தொடங்கி இருந்தது ஒரு வாரம் தங்கி செல்வதாக இருந்த காயத்ரி மேலும் ஒரு நான்கு நாட்கள் தங்கிவிட்டு மறுநாள் கிளம்புவதாக இருந்தது அவளை அழைத்து செல்ல அந்த சாக்கில் மகளையும் பேர குழந்தைகளையும் மீண்டும் ஒரு முறை பார்த்து செல்ல முதல் நாளே ஜோனத்தன் வந்திருந்தான் காலை அனைவரிடமும் விடை பெற்று அவர்கள் கிளம்பி கொண்டிருந்தனர் சக்கர ருத்ரன் காயம் எல்லாம் சரியானதும் நீ குழந்தைகளோட நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ஒரு மாசம் தங்கிட்டு போடா நீ வந்து தங்கி ரொம்ப நாள் ஆச்சு வீடு வீடாவே இல்ல என்றான் ஜானத்தன் சட்டென்று மாமனாரை நிமிர்ந்து பார்த்து ருத்ரன் இவருக்கு ஏன் பொண்டாட்டி மட்டும்தான் பொண்ணா அவர் சின்ன பொண்ணை கூட்டிட்டு போக வேண்டியது தானே என் உடன்பிறப்பு எதையும் தாங்கும் உள்ளம் படைச்சது அவனை விட்டுட்டு சும்மா என் லைன்லயே குறுக்க வர வேண்டியது என்று அவன் மனதோடு முனுக அவன் புறம் சட்டென்று திரும்பிய ஜானத்தன் என்ன மாப்பிள எதுவும் சொன்னீங்களா என்றான் குறும்பு சிரிப்புடன் மாமனாரை பற்றி அறியாதவனா அவன் 
ஆதி காலத்திலிருந்து மாறாம அப்படியே இருக்கீங்கன்னு சொன்ன மாமா வேற ஒண்ணும் இல்ல என்று ஜோனத்தனை பார்த்து கண்களில் முறைப்பும் இதழ்களில் போலி புன்னகியுமாக கூறினான் வழக்கம் போல தந்தை மற்றும் கணவனுக்குள் நடக்கும் இந்த விளையாட்டை கண்டு பொங்கி வந்த சிரிப்பை ஜான்வி அடக்கி கொண்டு இருந்த போது தனது பெட்டியுடன் அங்கு வந்து சேர்ந்தாள் ஜோத்ஸ்னா ஆதி யசோவை தவிர மற்றவர்கள் அவளை கேள்வியாக பார்க்க அஸ்வின் ஒன்றும் புரியாமல் அதிர்ந்து அவளை குற்றம் சாட்டும் பார்வை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அத்தியாயம் பதினெட்டு பாலும் கசந்ததடி படுக்கை நொந்ததடி என்ற நிலைமையில் நிலையில்லாமல் தவித்துக் கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் ராதா வீட்டை விட்டு சென்று இரண்டு வார காலம் கடந்திருந்த நிலையில் வீடு வீடாக இல்லாமல் அருங்காட்சியகம் போல காட்சியளித்தது அவள் வரும் முன்பிருந்தே அவன் வாசம் செய்யும் அதே வீடுதான் இது வேலை முடிந்து வந்தால் அவனது கிரீன் ஹவுஸ் செடி கொடிகள் இசை புத்தகம் என்று அவன் மட்டுமே இருந்த உலகம் அப்போது இனிமையாக இருந்த தனிமை இன்று கொல்லாமல் கொன்றது வாசலில் செருப்பு வைக்கும் இடத்தில் அவளது காலணிகள் இல்லை சமையல் அறையில் தாளிக்கும் வாசம் வீசவில்லை வீட்டின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் சன்னமாக அவனது செவிகளை தீண்டி செல்லும் கொலுசொலி இல்லை அவளது இஷ்ட தெய்வம் வைத்து தினமும் அவள் விளக்கேற்றி வந்த இடம் வெறுமையாக இருந்தது வரவேற்பறையில் நின்று மார்பின் குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு மூச்சை ஆழ்ந்து உள்ளெழுத்து பார்த்தான் நாசி அவன் விரும்பிய நறுமணத்தை நுகரவில்லை அவளது வாசனை திரவியமான சீக்கையின் நறுமணத்தை அவனது நாசி நுகரவில்லை வீட்டை சுற்றி சுற்றி வந்தவனுக்கு நாளுக்கு நாள் மனதின் வெற்றிடம் அதிகரித்து கொண்டு போகும் உணர்வு மீண்டும் கீழ்த்தளத்தில் அவள் தங்கியிருந்த அறைக்கு சென்றவனை வெறுமையான அறையே வரவேற்றது வெறுமையாக இருந்த படுக்கையில் சென்று சாய்ந்து கொண்டு தலையணியில் முகத்தை புரட்ட அவள் செல்லும் முன் செலவை செய்து நேர்த்தியாக அவள் வைத்துவிட்டு சென்ற படுக்கையில் அவளது மனம் இல்லை என்றும் இல்லாத கோபம் மனதை ஆக்கிரமிக்க அந்த தலையணியை எடுத்து கீழே வீசினான் அது டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் கண்ணாடியில் பட்டு தூர போய் விழுந்தது அப்போதுதான் கவனித்தான் டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் கண்ணாடியின் ஓரத்தில் ஒட்டி இருந்ததை சட்டென்று எழுந்து சென்று பார்த்தபோது பொட்டுக்கடலை அளவிற்கு கருப்பு நிறத்தில் நடுவில் கல்பதித்த ஸ்டிக்கர் போட்டு அவளை தவிர வேறு யாருடையதாகவும் இருக்க வாய்ப்பில்லையே அவளது புருவ மத்தியில் என்றோ ஒரு நாள் ஒய்யாரமாக வீற்றிருந்த பொட்டு இன்று கேட்பாரற்று கண்ணாடியின் ஒரு மூலையில் அனாதரவாக ஏங்கி நிற்பது போன்ற ஒரு பிரம்மை மிருதுவாக மிக மிக மிருதுவாக அதை ஒற்றை விரலில் வருடியவன் என்னை விட்டுட்டு போன மாதிரி உன்னையும் விட்டுட்டு போயிட்டாளா என்று கேட்டுக்கொண்டே அதை எடுத்து தனது உள்ளங்கையில் ஒட்டி கொண்டான் அதை பார்க்க பார்க்க புருவ மத்தியில் அவள் பொட்டு வைத்திருக்கும் இடத்தில் ஆழ இதழ் பதிக்க வேண்டும் என்று வெறி எழுந்தது உனக்கு எதுவும் வேணும் இன்னமும் வேணும்டா தர்ஷா இந்நேரம் கல்யாணம் முடிஞ்சு உன் கைக்குள்ள வச்சு இருக்க வேண்டியவளை தவற விட்டுட்டு இப்ப இப்படி தேவதாஸ் மாறி புலம்பிட்டு அவ கோபம் இப்போதைக்கு குறையாது என்று நேரம் காலம் இல்லாமல் அவனது மனசாட்சி அவனை இடித்தது நீ கொஞ்ச நேரம் சும்மாரு அவளால ரொம்ப நாள் என் மேல கோபத்தை இழுத்து பிடிச்சு வைக்க முடியாது என்று தனக்கும் சேர்த்து சமாதானம் சொல்லி கொண்டான் கைக்கு கிடைச்ச வரத்தை கோட்டை விட்டுட்டு இப்போ இந்த வசனத்துக்கு எல்லாம் குறைச்சல் இல்ல என்று மீண்டும் அவனை குத்தி காட்டியது இந்த நொராட்டிய எல்லாம் இப்ப வக்கனையா பேசு தேவையில்லாத நேரத்துல எல்லாம் இப்படி வெளியே குதிச்சு நக்கல் பண்ற நீ முன்னாடியே இதையெல்லாம் சொல்லி தொலைச்சிருக்கலாம்ல என்று பதிலுக்கு மனசாட்சியை கேள்வி கேட்டான் ஆமாமா சொன்னா அப்படியே கேட்டுக்கும் ஆள்தான் நீ என்னைக்கு நீ அடுத்தவங்க சொல் பேச்சு கேட்டிருக்க என்று மனசாட்சி மீண்டும் நொடித்து கொண்டது சட்டென்று முகம் வாடியவன் அவ வரமாட்டேன் என்னை விட்டுட்டு போங்கன்னு சொன்னதோ வற்புறுத்த பிடிக்காம அவ பேச்சு கேட்டுட்டு விட்டுட்டு தானே வந்திருக்கேன் என்று மீண்டும் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் ஒரே ஒரு தாலிக்கட்டு காலம் புறா உன் கூட இருக்கேன்னு அவ கெஞ்சி கெஞ்சி கேட்டப்போ அவ பேச்சு கேட்கல இப்போ விட்டுட்டு போனு சொல்லியிருக்கா அதை கேட்டுட்டு விட்டுட்டு வந்தாராம் காவிக்கு பதிலா வெள்ளக்கோட் கமண்டலத்துக்கு பதிலா ஸ்டெதஸ்கோப் வச்சிருக்கும் நவீன சாமியாராதான் சுத்த போற நீ வாழ்க்கை முச்சிடும் என்று மனசாட்சி மீண்டும் அவனை நக்கல் செய்ய அப்படியெல்லாம் விட்டுற மாட்டேன் இதோ இன்னைக்கு சண்டே அவளுக்கு கிளாஸ் இருக்காது திங்ஸ் வாங்க சூப்பர் மார்க்கெட் வருவா போய் கையோட கூட்டிட்டு வரேன் என்று சொல்லி கொண்டவன் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவளது விடுதி வளாகத்திற்கு வெளியே தனது வாகனத்தில் காத்திருந்தான் மொத்தமாக பதினைந்து நிமிடங்கள் கூட கடந்திருக்காத நிலையில் ஓர் ஆயிரம் முறை கை கடிகாரத்தை பார்த்திருந்த அவனின் இதயம் வெளியே வந்து துடித்துக் கொண்டிருந்தது இரண்டு வாரங்களாக அவனும் அவள் கண்களில் ஆங்காங்கே பட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறான் தூரத்தில் இருந்து கண்களில் மன்னிப்பு கேட்டு சமாதானப்படுத்த முயன்று கொண்டுதான் இருக்கிறான் பலன் என்னமோ பூஜ்யம்தான் அத்தனை சுலபத்தில் இறங்கி வருவாள் என்று தோன்றவில்லை அதற்காக அவளை அப்படியே விட்டுவிடும் எண்ணத்தில் அவனும் இல்லை யோசித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே விடுதி வளாகத்தை விட்டு வெளியே வந்தாள் அவனவள் 
முட்டியை தாண்டி நீண்டிருந்த தடித்த தோலினால் செய்யப்பட்ட ஜாக்கெட் ஜெர்மனியின் குளிருக்கு அடக்கமாக அவளது உடலை தழுவியிருந்தது தலையில் காதுகளை மறைத்தது போல ஜாக்கெட் நிறத்திற்கு பொருத்தமான ரோமத்தால் செய்த பனித்தொப்பி அணிந்து நடந்து வந்தவளின் உடலின் மெளிவு அந்த உடையில் தெரியவில்லை ஆனால் அவன் ஆசையாக இதழ் பதித்த புசு புசு வென்று பூரித்திருந்த கண்ண கதுப்புகள் சற்று ஒட்டி போய் கண்களில் ஜீவனின்றி இருந்தது அவனோடான திருமணம் முறிந்த போது இந்த அளவிற்கு சோர்ந்து போனாளா என்னை யோசித்தும் அவனுக்கு நினைவு வரவில்லை அப்போது அதை பற்றி அவனுக்கு அக்கறையும் இருந்திடவில்லை அவளை தன்னவளாக பார்க்க தொடங்கிய பிறகு அவளது ஒவ்வொரு அசைவும் அவனுக்கு அத்துப்படி அதை வைத்து அவள் மிகுந்த மன உளைச்சலில் இருப்பது அவனுக்கு துல்லியமாக தெரிந்தது ஏண்டி ரதி இந்த பாடுபடுத்துற நான் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கிறேன் எல்லாமே சரி செஞ்சு நம்ம கல்யாணத்தை நடத்துறேன்னு சொல்லியும் கேட்காம எதுக்கு இப்படி பிடிவாதம் என்று மனதோடு அவளிடம் நொந்து கொள்ள மட்டுமே முடிந்தது அவன் வண்டியை கிளப்பி அவள் அருகே சென்று நிறுத்தும் முன் பேருந்து நிலையத்தில் நின்றிருந்த பேருந்து ஒன்றில் அவள் ஏறி அமர்ந்திருந்தாள் ஸ்டியரிங் வீலில் ஒரு குத்து குத்தியவன் வண்டியை கிளப்பி அந்த பேருந்தை பின்தொடர்ந்தான் கால் மணி நேர பயணத்திற்கு பின் ஒரு நிறுத்தத்தில் அவள் இறங்கினாள் அவனும் வாகனத்தை ஓரமாக நிறுத்திவிட்டு கீழே இறங்கியவன் மீண்டும் வண்டியில் அமர்ந்து ரியர் வியூ மிரரில் புதிதாக அரும மீசை முளைத்த வாலிபன் போல மெல்லிய புன்னகையுடன் தன் தலையை கோதி சரி செய்து தனது தோற்றத்தை ஒரு முறை சரிபார்த்து கொண்டு அவள் சென்ற சூப்பர் மார்க்கெட்டிற்குள் சென்றான் இரண்டு தளங்கள் கொண்ட பெரிய வளாகம் சில வினாடிகள் சுற்றும் முற்றும் தேடியதும் சற்று தொலைவில் தனது தள்ளுவண்டியுடன் தள்ளி கொண்டு அவள் செல்வது தெரிந்தது ஒவ்வொரு வரிசையாக பொருட்களை தேடி தேடி தனது வண்டியில் போட்டுக்கொண்டு நடந்து சென்றவளின் பின் சென்று அவளது காது கருகே குனிந்து ஹை ரதி பேபி என்றான் கிசுகிசுப்பான குரலில் சட்டென்று அவனது குரல் காதுக்கு அருகே கேட்கவும் திடுக்கிட்டு மார்பில் கை வைத்து அழுத்தியபடி இரண்டு எட்டு அவனை விட்டு தள்ளி நின்று அவனை கண்டு உறுத்து விழித்தாள் இல்லை விழிக்க முயன்றாள் அவளால் முயல மட்டுமே முடிந்தது சிரிப்பில்லாத இறுகிய முகமாக அவன் வளைய வந்த போதே அவனது முகத்தை பார்த்து விட்டால் மற்றது மறந்து போகும் இப்போது கண்களில் குறும்பும் முகத்தில் அழகிய புன்னகையும் பூசிக்கொண்டு அவள் முன் வந்து நின்றவனை கண்ணோடு கண் பார்க்கவும் முடியாமல் முகத்தை திருப்பிக் கொண்டவள் இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க என்று கேட்டபடி தனது பொருட்கள் அடங்கிய தள்ளு வண்டியை தள்ள முயன்றாள் அதற்குள் அதை தனது வலிமையான கைகளில் பற்றியவன் அதை தள்ளி கொண்டு நடக்க வேறு வழி இல்லாமல் அவனது வேகத்திற்கு நடந்தபடி உங்களைத்தான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் இங்க என்ன பண்றீங்க என்னோட ஷாப்பிங் ட்ராலிய தாங்க எனக்கு நிறைய திங்ஸ் வாங்க வேண்டியிருக்கு என்றாள் வரவழைத்த கண்டிப்பான குரலில் ஒரு பொண்ணு அவ மேல எனக்கு இருக்கும் மொத்த காதலையும் ஒத்த மொத்தத்தில் கொட்டி கொடுத்து என்னை மன்னிச்சு எனக்கு வாழ்க்கை கொடுன்னு கேட்க வந்த என்றான் குறும்பு மிஞ்சிய யாசிக்கும் குரலில் சட்டென்று அவளது நடை நின்றது நடந்து கொண்டே இருந்தவன் அவள் உடன் வரவில்லை என்று உணர்ந்து திரும்பி பார்த்து வா என்றான் தலையசைத்து அப்போதுதான் சுற்றம் மறந்து நின்றது நினைவில் வர அவனோடு சேர்ந்து நடந்தாள் சொல்லுடி என்ன பண்ணினா என்ன மன்னிச்சு என் கூட வருவ சொல்லு சேர என்றவனின் குரலில் இப்போது தீவிரம் இருந்தது அவள் சொல்லும் எதையும் செய்து அவளை தன்னுடன் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய நிலையில் நின்றிருந்தான் அவன் அவள் இல்லாத வெறுமையான வீடு அவனது உயிர்ப்பை கொன்று கொண்டிருந்தது அதை புரிந்து கொள்ளாமல் நீங்க எதுக்கு சாரி கேட்கணும் நீங்க எந்த தப்பும் பண்ணல நான் தான் நடந்த எல்லா தப்புக்கும் க காரணம் என்றவள் அடைத்த தொண்டையை சரி செய்து கொண்டு நா நான் தான் நடந்த எல்லாத்துக்கும் காரணம் நீங்க எதுவும் தப்பு பண்ணல என்றாள் திடமாக உண்மைதானே அவனை காதலித்தது தொடங்கி அவர்களின் சங்கமம் வரை அனைத்தும் அவள்தானே முதல் அடி எடுத்து வைத்தது இவன் மீது பைத்தியமாக இருக்கும் தன்னிலை கண்டு சற்று அவமானமாக கூட இருந்தது முகம் கன்ற உடன் நடந்து வருபவளை ஒற்றை பார்வை பார்த்துவிட்டு நீ என்ன லவ் பண்ணினதையோ நமக்குள்ள நடந்ததையோ நான் தப்புன்னு சொல்லல நான் தப்புன்னு சொன்னது முன்னாடியே உன்னோட காதலை நான் உணராம போனது நம்ம கல்யாணத்தை பைத்தியக்காரன் மாதிரி நிறுத்தி ரெண்டு குடும்பத்தையும் நடுல மனக்கசப்ப உருவாக்கினது அது எல்லாத்துக்கும் மேல என்று நிறுத்தி ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை வெளியிட்டவன் தொடர்ந்து உன்னை வேற ஒரு தன் கையில தூக்கி கொடுக்க நினைச்சது என்ற போது வண்டியை பற்றி இருந்தவனின் கரங்கள் இறுகியது தன்னை சமாளித்து கொண்டு எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன் உங்க அப்பா கிட்ட நானே பழியை ஏத்துக்கிறேன்னு தான் சொல்றேன் ஒரே ஒரு சான்ஸ் குடுடி என்ன நம்பி உன்னையே கொடுக்க துணிஞ்சவளுக்கு இப்போ என்ன நம்பி ஏன் கூட வர மட்டும் என்ன தயக்கம் என்றான் சற்று அழுத்தமாக அவன் சாதாரணமாகத்தான் இந்த வார்த்தைகளை கூறினான் 
தன்னை நம்பி எந்த தயக்கமும் இல்லாமல் தன்னுடன் இரண்டற கலந்தவளின் காதலை முழுமையாக உள்வாங்கிக் கொண்டு அது தந்து சிலிர்ப்புடன்தான் கூறினான் ஆனால் அவளோ அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு மனதோடு குன்றினாள் இருவரும் காதலித்து இயல்பாக நடந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்திருந்தால் இத்தனை தூரம் அவளது மனதை பாதித்திருக்காது தன் மீது காதல் இல்லவே இல்லை காதல் வரவும் வாய்ப்பில்லை என்று தன்னுடனான திருமண நிச்சயதார்த்தத்தை முறித்தவனிடம் யாசகமாக கேட்டு வாங்கிய நிகழ்வாகத்தான் அவளுக்கு பட்டது அந்த நொடி வேறு எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் உணர்வுகளின் பிடியில் நடந்து முடிந்தது இப்போது நினைக்க நினைக்க கூனி குறுகித்தான் போனாள் பெண்ணவள் அவனுக்கு அடிக்கரும்பாக மனமெங்கும் தித்திக்கும் நிகழ்வு அவளுக்கு காற்றாலையின் முள்ளாக தொண்டைக்குள் சிக்கிக் கொண்டது தான் உறவை யாசகமாக கேட்டதனால் கொடுத்தானோ அல்லது அந்த நேர உணர்வுக்கு வடிகாலாக தன்னுடன் கலந்தானோ எது எப்படியோ தாங்கள் வளர்க்கப்பட்ட முறையில் நடந்தது பெரும் தவறு என்று உணர்ந்து அதற்கு பிராயச்சித்தம் தேடத்தான் தன்னை வருத்தி அழைக்கிறான் என்று தவறாக அவளது புத்தியில் பதிந்தது அதுவும் அவள் வீட்டை விட்டு விரைவில் கிளம்ப வேண்டும் என்று பல்கலைக்கழக விடுதி உடனடியாக கிடைக்க அவன் மிகவும் மெனக்கெட்டான் என்று அவள் அறிந்ததுதான் அதனால் இப்போது அவன் அழைப்பது காதலால் அல்ல கடமையாகத்தான் என்று நினைத்து ஒரு நொடி கண்களை ஆழ்ந்து மூடி திறந்தவள் எங்க அப்பா என்னால தலக்குனிய கூடாது ஏற்கனவே என்னால அவருக்கு நிறைய அவமானம் மறுபடி ஒரு அவமானத்தை அவரால தாங்க முடியாது சோ பிளீஸ் நடந்த எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு என்னை விட்டுடுங்க நான் கொஞ்சம் நிம்மதியா இருந்துக்கிறேன் என்றால் அழமாட்டாத குறையாக அவனது பொறுமை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கரைந்து கொண்டிருந்தது எத்தனை முறைதான் சொன்னதையே சொல்லிக் கொண்டிருக்க போகிறாள் ஏன் இந்த வரட்டு பிடிவாதம் மனது முழுதும் காதலை வைத்துக் கொண்டு அவன் முன் செய்ததற்கு இப்போது நேரம் பார்த்து தன்னை கெஞ்ச வைக்கிறாள் என்று அளவில்தான் அவனது புரிதல் இருந்தது இதே மாதிரி போ போன்னு சொல்லு நிஜமாவே போக போறேன் கிறுக்கு பிடிச்சு சுத்தும் போது தெரியும் பின்னாடியே சுத்தின இந்த பைத்தியக்காரனோட அருமை என்று அவளது புரிந்து கொள்ள மறுக்கும் பிடிவாதத்தில் கோபம் எழ வார்த்தைகளை விட்டான் ஒவ்வொரு சிறு வார்த்தைக்கும் தன்னவள் எதிர்மறை அர்த்தம் கற்பித்துக் கொண்டு தன்னைத்தானே வருத்திக் கொண்டு இருக்கிறாள் என்பதை அறியாமல் அவளை சுற்றி ஜான்வில் தொடங்கி ஜோத்ஸ்னா வரை தத்தம் துணையினால் ஆழமாக நேசிக்கப்பட்டுதான் திருமணம் முடித்திருக்கின்றனர் அப்படி இருக்க அவளது காதல் மட்டும் ஒரு கை ஓசையாக தான் மட்டுமே நேசித்து அவனில் பித்தம் கொண்டு சுற்றுவதாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பவளை அவனது வார்த்தைகள் மேலும் ஆழமாக காயப்படுத்தியது அப்ப கூட நான் மட்டும்தானே கிருக்கு பிடிச்சு சுத்துவேன் கடமைக்காக வந்தும் கேக்கும் உங்களுக்கு என்ன வந்தது என்று நொடித்து கொண்டவள் போயிடுங்க வேண்டாம் நடந்த எல்லாமே கெட்ட கனவா இருக்கட்டும் என்றால் தைரியத்தை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு ஒரு நொடி அசைவற்று நின்றவன் அவளை திரும்பி பார்த்து ஒரு முழு நிமிடம் வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றான் அவனது கண்களை சந்திக்க மறுத்து முகம் திருப்பி நின்றிருந்தவளை பார்க்க பார்க்க எப்படி இவளை சமாதானம் செய்ய என்று ஆயாசம் எழ அதுவே கோபமாக மாறியது இத்தனை தூரம் அவன் பொறுமையாக செல்பவன் இல்லை அவளுக்காக கடைபிடித்த பொறுமை தொலைந்து அவளை காயப்படுத்தி விடுவோமோ என்ற பயம் எழுந்த நொடி ச போடி என்று அவள் தள்ளுவண்டியை முஷ்டியை மடக்கி ஒரு குத்து குத்தியவன் திரும்பி பார்க்காமல் நடந்தான் அவன் விலகி சென்ற நொடி மனம் துடிக்க இதயம் பதற அவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் பெண் நெருங்கி வரும்போது விலகி செல்வதும் விலகி செல்லும் போது நெருங்க துடிப்பதும் கூட காதலின் அங்கமான ஊடலின் வெளிப்பாடுதான் ஊடலுக்கு பெண் வரும் கூடலின் இன்பத்தை பற்றி அறியாது இப்போது இதயம் பிளக்கும் வலியை உணர்ந்தனர் இருவரும் சென்னை ஐ வாண்ட் த பெஸ்ட் பீடியாட்ரிஷன் இன் த சிட்டி ஃபார் பெங்களூர் ஹாஸ்பிட்டல் நீங்க ஷார்ட்லிஸ்ட் பண்ணிடுங்க ஃபைனல் ரவுண்ட் நான் வந்து பாக்குறேன் என்று ஜானத்தன் அலைபேசியில் பேசிக் கொண்டிருக்க அருகே அமர்ந்து அவனை முறைத்து கொண்டிருந்தாள் அவனது மனையாள் பேசிக் கொண்டே திரும்பிய போதுதான் மனைவி தன்னை முறைத்து கொண்டிருப்பதை கவனித்தான் ஜானத்தன் அவளது பார்வையை பார்த்து அரும்பிய புன்னகையை மறைத்து கொண்டு உரையாடலை முடித்து கொண்டு திரும்பி அவனது வழக்கமான கண்ணக்குள்ளி புன்னகையுடன் திரும்பியவன் என்னாச்சு என் பொண்டாட்டி ஒரே லவ் மூட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு என்றான் ஒற்றை கண் சுமட்டி வருடங்கள் கடந்த பின்னும் கூட அந்த ஒற்றை கண்ணக்குழியும் சிறு கண் சுமிட்டலும் அவளுக்கு அவனை கண்டு முதல் நாள் ஏற்படுத்திய அதே தாக்கத்தை ஏற்படுத்த தன்னை மீறி புன்னகைத்த போதும் சட்டென்று இளைய மகள் நினைவு வந்து அந்த புன்னகை வாட செய்தது மனைவியை பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் அவளது முகமாறுதலை கவனித்து அவளது கைகளை தனது கையில் ஏந்தி கொண்டு என ஜோத்ஸ்னவன் நினைச்சு இந்த கலக்கமா என்றான் ஆம் என்பது போல தலையசைத்தாள் அவனின் நிவி ஆம் அம்மாவோட போய் இருந்துட்டு வரேன் என்று கூறி பெட்டியை எடுத்துக்கொண்டு அவள் வந்தபோது அனைவரும் சற்று அதிர்ந்துதான் போயினர் 
என்னதான் நல்ல விதமாக இருந்தாலும் மாமியார் மாமனாரிடம் கேட்காமல் இது என்ன திடீரென்று இப்படி கிளம்பி வருவது என்ற நிலையில் நிவி மகளை முறைக்க நேத்திக்கே ஜோதி எங்கிட்ட சென்னை போய் அப்பா அம்மாவோட இருந்துட்டு வரவான்னு கேட்டுட்டா பாவம் அவளும் அங்க போய் தங்கி ரொம்ப மாசம் ஆச்சு அஸ்வின் காயமும் பெருசு இல்ல ஆறிட்டு வருது அதா நானும் போய் இருந்துட்டு வான்னு சொன்னேன் என்றாள் யசோ அஸ்வின் பெங்களூர் போகும்போது வந்து கூட்டிட்டு போவா என்றான் ஆத்ரேயன் அப்போதுதான் அஸ்வினுக்கு அவள் முன்பே ஊருக்கு போவதை பற்றி முடிவு எடுத்தது தெரிந்தது தன்னிடம் ஒரு வார்த்தை கூட கூறவில்லை என்று வருத்தம் எழுந்த அதே வேளை கட்டுக்கடங்காமல் கோபமும் வந்தது ஆனால் மற்றவர்கள் பார்க்கும் முன் அதை மறைத்து கொண்டு நின்றான் அனைவரிடமும் அவர்கள் விடை பெற்றுக் கொண்டிருந்த போது மாமா ஒரு பத்து நிமிஷம் இருங்க ஜோத்னா கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும் பேசிட்டு வந்துடுறேன் என்று கூற அனைவரும் அதை வேறு விதமாக புரிந்து கொண்டு ஒருவரை ஒருவர் சிறு புன்னகையோடு பார்த்து கொள்ள இத்தனை பேர் மத்தியில் தனியே பேச அழைப்பான் என்று கொஞ்சம் கூட எதிர்பார்க்காதவளுக்கு வெட்கம் பிடுங்கி தின்றது அத்தோடு அவன் தனியே போய் என்ன கேட்பானோ என்ற பயமும் சேர்ந்து கொள்ள திரு திரு வென்று விழித்துக் கொண்டிருந்தவளின் கையை பிடித்து இழுத்து கொண்டு மாடியில் அவர்களின் அறைக்கு சென்றான் சாவி கொடுத்த பொம்மை போல அவன் இழுத்த இழுப்புக்கு அவன் பின் சென்றாள் அஸ்வினின் மனையாள் ஏற்கனவே அவனை விட்டு பிரிந்து செல்ல எடுத்த முடிவினால் உள்ளே துடித்து கொண்டு வெளியே இறுக்கமாக சுற்றி திரிய பாடுபட்டு கொண்டிருக்கிறாள் இந்த அழகில் இப்போது அவன் ஏதேனும் கேட்டால் என்ன சொல்ல அவனது கண்களை பார்த்து கலங்காமல் இருக்க கூடுமா என்று பலதும் எண்ணி வருந்தி கொண்டிருந்தவளுக்கு அவர்களின் அறைக்குள் நுழைந்து அவன் கதவை சாற்றி தாழ் போட்டதும் தான் சுயநினைவு வந்தது வந்த நொடி அவனிடமிருந்து திமிரி விலக முயல அவன் அவளது இரு தோள்களையும் பற்றி சுவற்றில் சாய்த்து நிற்க வைத்தவன் அவளது விழிகளையே அழுத்தமாக பார்த்தான் அவனை நேருக்கு நேர் பார்க்க கண்கள் கலங்குவது போல தோன்றவும் பார்வையை தழைத்து கொண்டாள் ஒற்றை விரல் கொண்டு அவளது முகத்தை நிமிர்த்த அப்போதும் பார்வை தரையைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தது அதில் அவன் விழி பார்க்க மறுக்கும் அவளது பிடிவாதம் தெரிந்தது ஒரு பெரும் மூச்சுடன் உனக்கு என்ன பிரச்சனை எதுக்கு மறுபடி இப்படி விலகி போறேன்னு சொல்ல மாட்டேன் அப்படித்தானே ான் அவளது பதிலை தெரிந்து கொண்டே எதிர்பார்த்தது போல அவளிடம் பதில் இல்லை ஒரு பெருமூச்சுடன் சரிப்போ என்றான் உணர்வுகள் அற்ற குரலில் அந்த குரல் அவளை அவனது விழிகளை நிமிர்ந்து பார்க்க வைத்தது அவளை பார்த்து கொண்டே போயிட்டு கொஞ்ச நாள் இருந்துட்டு மறுபடி என்கிட்ட வந்துடுவதான என்றான் ஒரே ஒரு நொடி கண்கள் கலங்க அவள் முகத்தில் வந்து போன உணர்வுகள் அவள் நிரந்தரமாக பிரிந்து செல்லும் முடிவை எடுத்திருக்கிறாள் என்று அவனுக்கு புரிந்தது மனதில் சுருக்கென்று தைத்தது காரணம் கேட்டாலும் சொல்ல மாட்டாள் அதற்காக அவன் அவளை அவளது என்னப்படி விட்டுவிட போவதும் இல்லை அவள் கண்களில் அவனுக்கான நேசத்தை பார்க்காமல் இருந்தாலே அவன் அவளை விட்டிருக்க மாட்டான் அப்படி இருக்க அவளது வாய் வார்த்தைக்கு அவசியமின்றி அவளது கண் பேசும் மொழியில் அவளது காதலை தெரிந்து கொண்டவன் விட்டுவிடவா போகிறான் நிச்சயம் இல்லை போகட்டும் எத்தனை தூரம் போக போகிறாள் பார்த்து விடுவோம் இந்த சிறு இடைவேளை நிச்சயம் அவளுக்கு அவசியம் என்று நினைத்தவன் சரி போயிட்டு வா என்றான் அமைதியாக அவன் காரணம் கேட்பான் அவளை அனுப்ப மறுப்பான் கோபம் கொள்வான் ஒரு போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் அவள் கிளம்ப முடியும் என்று நினைத்து கொண்டிருந்தவள் இத்தனை சுலபமாக அவன் அனுமதி அளிக்கவும் சற்று ஏமாற்றமாகத்தான் உணர்ந்தாள் அப்பட்டமாக அந்த ஏமாற்றம் கண்களில் பிரதிபலிக்க அவனை விட்டு ஒரு எட்டுதான் எடுத்து வைத்திருப்பாள் அடுத்த நொடி அவளது எடையை பற்றி எழுத்தவன் அவள் சுதாரித்து விலகும் முன் அவளது இதழ்களை சிறையெடுத்திருந்தான் அதனால் வரை தள்ளி நின்று கண்ணியம் காத்த கணவனின் இந்த அதிரடியை பெண்ணவள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை முதலில் அதிர்ந்து திகைத்து முரண்டு அவனில் இருந்து விலக முயன்று தோற்றவள் சிறுக சிறுக அவனது ஆதிக்கத்தில் திளைத்து கிறங்கி ஊன் உருக கரைந்தே போனாள் நீண்டு கொண்டே போன அந்த இதழ் சங்கமத்தை தொடங்கியது போலவே அவனை முடித்தும் வைத்தான் முதல் இதழ் தீண்டல் முடிவுக்கு வந்ததை கூட உணராது அவனது கைகளிலேயே தனது முகத்தை கொடுத்து விட்டு கண்மூடி லைத்திருந்தாள் நொடிகள் கடந்தும் அவள் தன்னிலே மீளவில்லை என்று உணர்ந்து ஒரு புன்சிரிப்புடன் அவளது முகத்தில் கற்றை முடி வந்து கோலம் போடவும் இதழ் குவித்து அதை ஊத சட்டென்று தன்னிலே மீண்டு அவனிடம் இருந்து விலகி நின்றாள் காது மடல்கள் வரை செக்க சிவந்திருக்க அதிர்ந்து நின்றிருந்தவளை பார்த்து இதழ்களோடு கண்களும் சிரிக்க இப்பப்போ என்றான் அவளவன் கால்கள் துவள மூச்சடைக்க நிற்க முடியாமல் தள்ளாடியவள் விட்டால் போதும் என்று ஓட முயன்ற போது மீண்டும் அவளது கரம் அவனதில் சிக்கிக் கொண்டது இப்போது என்ன என்று அவனை திகைத்து பார்க்க அவள் அருகே வந்தவன் சற்று முன் நடந்த நிகழ்வில் காலையில் எசோ வைத்துவிட்ட குங்குமம் களைந்திருக்க தனது ஆள்காட்டி விரல் கொண்டு அதை துடைத்து கொண்டே 
ஐ வில் மிஸ் யூ அம்லு ரொம்ப நாள் என்னால் உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது கண்டதையும் யோசிக்காம அம்மா வீட்டில் ரிலாக்ஸ்டாக இருந்துட்டு வா என்று கூற ஒன்றும் புரியாத மந்திரித்து விட்ட நிலையில் விட்டால் போதும் என்று அங்கிருந்து ஓடியிருந்தாள் அவனது செல்ல ராட்சசி இதோ சென்னைக்கு அவளது பிறந்த வீட்டிற்கு வந்து இரண்டு வார காலம் ஓடியிருந்தது இங்கு வந்ததில் இருந்து அவளது அறையிலேயே அடைந்து கிடந்தாள் ஜோத்ஸ்னா அஸ்வின் அவளை அழைக்கவும் இல்லை அவளும் அவனுடன் பேசும் எண்ணத்தில் இல்லை மகளை அவள் வந்ததில் இருந்தே கவனித்துக் கொண்டிருந்த காயத்ரிக்கு மகளின் போக்கு கவலையை தந்தது ஜோனத்தனும் மகளை கவனித்துக் கொண்டு இருந்தாலும் அவளிடம் அதை பற்றி ஒன்றும் கேட்காமல் அமைதி காத்தான் பொறுத்து பொறுத்து பார்த்து வேறு வழியில்லாமல் கணவனிடம் மகளை பற்றி பேச வந்திருந்தாள் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா இருக்கிறத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற நிவிமா என்றான் புன்னகையுடன் நான் என்ன பேசுறேன் நீங்க என்ன கேட்டுண்டிருக்கேள் ஜோ என்றாள் கணவனை முறைத்து கொண்டே கூடிய சீக்கிரம் நான் எதுக்கு கேட்டேன்னு புரியும் மைலவ் என்று கூறி மனைவியின் கண்ணத்தை தட்டியவன் தொடர்ந்து பெங்களூர்ல அஸ்வின் பொசிஷனுக்கு இன்டர்வியூ நடந்துட்டு இருக்கு என்று புன்னகையுடன் அவன் கூறும்போது சரியாக அவர்கள் வீட்டு வாசலில் வாகனம் ஒன்று வந்து நின்றது அத்தியாயம் பத்தொன்பது மனைவியை புன்னகையுடன் பார்த்து சொன்னேன்ல வந்தாச்சு பார் என்று ஜானத்தன் கூறி முடித்த நொடி தனது பெட்டி மற்றும் பேக் பேக்குடன் உள்ளே நுழைந்தான் அஸ்வின் வெல்கம் மை பாய் என்று அவனை ஜானத்தன் ஆற தழுவி கொண்டான் பாப்பா அஸ்வின் இப்போ ஹெல்த் பரவாயில்லையா என்று வரவேற்றாள் காயத்ரி நான் நல்லா இருக்கேன் காயமா காயம் எல்லாம் கூட ஆறிப்போச்சு பாருங்க என்று தனது நெற்றியை காட்டினான் தொடர்ந்து வீட்டை சுற்றி கண்களை சுழல விட்டபடி எங்க உங்க பொண்ணு என்று கேள்வி மாமியாரிடம் இருந்தாலும் அவனது கண்கள் அவர் பெற்ற மகளை தேடியது அவ ரூம விட்டு வெளியே வரதே இல்ல அஸ்வின் ஹா ரெண்டு மூணு தடவை எங்கேயோ வெளியே போயிட்டு வந்தா எங்க போறேன்னு எல்லாம் ஒண்ணுமே சொல்லல அதுக்கப்புறம் அவ ரூம விட்டு வெளியே வரவே இல்ல கேட்டாலும் எந்த பதிலும் இல்ல நேக்கு கவலையா இருக்கு என்றாள் காயத்ரி சற்று கலக்கமாக மாமனாரை ஒரு அர்த்த பார்வை பார்த்தவன் நீங்க கவலைப்படாதீங்க அதான் நான் வந்துட்டேன்ல என்று கூறி புன்னகைத்தவன் குறும்பு குரலில் வீட்டோட மாப்பிள்ளையா நான் இங்கேயே தங்கலாம் தானே என்றான் நிவியிடம் அவனது தோளில் ஒரு தட்டு தட்டி இது உன் ஆகம் வீடு இங்க தங்க உனக்கு எங்க பெர்மிஷன் எதுக்கு மேல அவ ரூம்ல தான் இருக்கா உன் பொண்டாட்டி போ போய் பாரு என்றாள் காயத்ரி சரி நான் போய் அவளை பாக்குறேன் என்னை காப்பாத்துங்கன்னு என் சத்தம் கேட்டா உடனே வந்து காப்பாத்திடுங்க என்றான் சிரித்து கொண்டே பொண்டாட்டி கிட்ட அடி வாங்கினா எல்லாம் கத்த கூடாது மாப்பிள்ள சத்தம் போடாம வாங்கிட்டு கால விழுந்துடணும் மாமனரை பார்த்து கத்துக்கோ என்ற ஜானத்தனின் விழாவில் தன் முழங்கை வைத்து இடித்தாள் அவனது நிவி அவுச் என்று கூறி விழாவை பற்றி கொண்டு சொன்னேன்ல பார் என்றான் ஜானத்தன் சிரித்து கொண்டே நீங்க காதல் மன்னன் மாமனாரே உங்கள்ல பாதி அளவு கூட நான் வரமாட்டேன் அநேகமா வாழ்க்கை பூரா உங்க கிட்ட தான் டியூஷனுக்கு வரணும் போல என்று கூறி சிரித்தபடி இருவரிடமும் கூறிவிட்டு மேலே சென்றான் பார் பொடி பைய அவனுக்கு கூட தெரிஞ்சிருக்கு நான் காதல் மன்னன்னு என்று மீசையை முறுக்கி விட்டு கொண்ட கணவனை கண்களில் காதல் மின்ன பார்த்த அவனது மனையாள் அதுதான் ஊருக்கே தெரியுமே இது என்ன புதுசா என்றால் கண்ணெடுக்காமல் கணவனின் குறும்பு சிரிப்பை பார்த்தபடி கணவன் மனைவி இருவரும் சிரித்து மகிழ்ந்து பேசினாலும் இருவரின் கண்களிலும் தங்கள் மூத்த மகனை பற்றிய கலக்கம் இருக்கத்தான் செய்தது அந்த கலக்கம் முடிவுக்கு வர சற்று காலம் எடுக்கும் ஆனால் இளைய மகளை பற்றி கலக்கம் இனி தேவையில்லை என்று அஸ்வினின் வருகை அவர்களுக்கு உணர்த்தியது அஸ்வின் வரப்போறது உங்களுக்கு முன்னாடியே தெரியுமா ஜோ நான் கூட நீங்க அவளை கண்டுக்காம இருக்கேலேன்னு கோபப்பட்டேன் என்றவளின் மூக்கை பிடித்து ஆட்டியவன் உன் சின்ன பொண்ணு என்ன என் ஜான்வி சக்கர மாதிரி நம்ம சொல்றத சரியா புரிஞ்சுக்கிறவளா அவ அப்படியே சின்ன வயசு நிவி தானா ஒண்ணு நினைச்சு தானும் நொந்து கட்டினவனையும் காய விடுறதுல அப்படியே இவ உன்னோட அச்சு அதான் அவளை கட்டினவன் வந்து பாத்துக்கிட்டோம்னு பேசாம இருந்தேன் என்றான் கிண்டலாக கணவனின் கிண்டல் புரிந்து அவனது வயிற்றில் குத்தியவள் இந்த குசுமு தானே வேண்டாங்கிறது என்று சினிங்கிய மனைவியை சிரித்து கொண்டே தன் கை வளைவில் வைத்து கொண்டு அஸ்வின் போன திசையை பார்த்தபடி உன் பொண்ணு என்ன முரண்டு பிடிச்சாலும் பையன் செம ஸ்ட்ராங் அவளை வழிக்கு கொண்டு வந்துடுவான் இனிமே அவளை பத்தி கவலைப்படாத என்றான் ஜானத்தன் ஜோத்ஸ்னாவின் அரை முன் சென்று நின்றவன் கதவில் கை வைக்க அது திறந்து கொண்டது காலியான அவளது அறையே அவனை வரவேற்க தனது பெட்டியை இழுத்து கொண்டு உள்ளே சென்றான் அதே நேரம் குளியில் அறை கதவை திறந்து கொண்டு ஈர கூந்தலை பூந்துவாலையில் துடைத்தபடி வெளியே வந்தாள் அவனது மனையாள் முட்டியை விட்டு சிறிது இறங்கி இருந்த கையில்லாத வெள்ளை நிறத்தில் இளஞ்சிவப்பு வண்ண ஹலோ கிட்டி படம் போட்ட இரவு உடையில் வந்தவளை பார்த்து இதழ் குவித்து விசில் அடித்தான் அவள் அவன் 
அந்த சத்தம் கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்தவள் அந்த நேரத்தில் அவளது அறையில் கணவனை எதிர்பார்க்கவில்லை அதிர்ச்சியில் கையில் இருந்து துண்டை தவறவிட்டவளின் பார்வை மொத்தமும் அவன் மீதுதான் நிலைத்திருந்தது பிரிவு என்று முடிவு செய்துவிட்டாள்தான் ஆனால் இந்த இரண்டு வார காலமே அவளால் அவனை பார்க்காமல் இருக்க முடியவில்லை என்பதுதான் நிஜம் அவளை ஒப்புக்கொள்ள மறுக்கும் நிஜம் கண்ணில் இருந்து மறைந்தால் கருத்தை விட்டு மறைந்துவிடும் என்பது எல்லாம் உண்மை நேசத்தின் முன் பொய்யாகி போன தத்துவங்கள் இந்த இரண்டு வார கால பிரிவு அவளது மனதை அவளுக்கே படம் பிடித்து காட்டியிருந்தது அதனுடன் அவளது நேசத்தின் ஆழத்தையும் அவளுக்கு புரிய வைத்திருந்தது நிச்சயம் அஸ்வினை பெறுவது அவளுக்கு அவளை கொடுத்து கொள்ளும் மிக மிக மோசமான தண்டனை என்று அறிவாள் ஆரியன் சொன்னதை கேட்ட நொடி அவளும் தனது ராசி சரியில்லையோ அதனால் அஸ்வினுக்கு ஏதேனும் நேர்ந்துவிடுமோ என்று பயந்தது உண்மைதான் ஆனால் இப்போது விலகி வந்து அல்லும் பகலும் ஓயாமல் யோசித்ததில் அது எல்லாம் தேவையில்லாத பயம் மூட நம்பிக்கையின் வெளிப்பாடு என்று அவளது பகுத்தறிவு எடுத்து கூறியிருந்தது அதில் ஒரு தெளிவு பிறந்திருந்தாலும் ஒரு விஷயத்தில் அவள் தெளிவாகத்தான் இருந்தாள் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின் அவளுக்கு குரல் சீராகி விட்டால் மட்டுமே அவனோடு வாழ வேண்டும் இல்லையில் அவனை விவாகரத்து செய்து பிரிந்திட வேண்டும் என்று முடிவு செய்து அதற்கான ஏற்பாட்டில் இறங்கியிருந்தாள் படிப்பு அந்தஸ்து அழகு என்று எல்லாவற்றிலும் சிறந்து இருக்கும் அவனுக்கு எதற்கு தன்னை போல ஒரு குறையுள்ள பெண் அதிலும் அவன் தன் காதலை சொன்ன பின்பும் திமிராக பேசி அவனை நிராகரித்து அஸ்வின் அருகே நிற்கக்கூட தகுதியே இல்லாத ஒருவனை திருமணம் செய்ய சம்மதித்து அவனை நோகடித்த தன்னுடைய குறையை பொறுத்து போக சொல்வதில் என்ன நியாயம் என்று தெளிவாக தப்பான கோணத்தில் சிந்தித்தாள் என்னதான் முடிவெடுத்து அதற்கான காரியத்தில் இறங்கினாலும் எடுத்த முடிவு அவளுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கவில்லை முன்னிலும் அதிகமாக அவனை நினைக்க வைத்தது தினம் தினம் அவனை காண இயங்கி கரைந்து கொண்டிருந்த போது அவனை கண்முன் வந்து நிற்கவும் முதலில் திகைத்து பின் அவனது காயம்பட்ட இடங்களை கண்களால் வருடி கடைசியாக கலங்க முயன்ற கண்களை திருப்பிக் கொண்டவளை நெருங்கி அவள் தவறவிட்ட துண்டை கீழே இருந்து எடுத்தான் அவளவன் முதல தலைய தொடடாலிங் அதுக்கப்புறம் மாமன சேட்டடிக்கலாம் என்று கூறியபடி அவளது முன்புறம் மொத்தமாக சரிந்திருந்த கூந்தலை துடைத்துவிடத் தொடங்கினான் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளை பார்க்காமல் தனது காரியத்தில் கண்ணாக இருந்தவன் அவளது பார்வையை உணர்ந்தே இருந்தான் கை அதன் வேலையை செய்து கொண்டே நான் அழகன் எனக்கு தெரியும்தா ஆனா இப்படி நீ விடாமல் பார்க்கும் அளவுக்கு பேரழகனா இருக்கேனா என்ன என்றான் சிரித்து கொண்டே அப்போதுதான் அவனையே வெறித்து கொண்டு இருப்பதை உணர்ந்தவள் வெடுக்கென்று அவனிடம் இருந்து துண்டை பறித்து கொண்டு டிரெஸ்ஸிங் டேபிள் கண்ணாடி முன் இருந்த நாற்காலியில் அமர்ந்து ஹேட்ரையர் மூலம் கூந்தலை காய வைக்க தொடங்கினாள் அவளுக்கு எதிரே சுவற்றில் சாய்ந்து மார்புக்கு குறுகே கைகளை கட்டி கொண்டு அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அஸ்வின் அவனது குறுகுறு பார்வை அவளை என்னமோ செய்ய அவனை கண்ணோடு கண் பார்த்து கேள்வியாக ஒற்றை புருவத்தை உயர்த்தினாள் எதுக்கு இங்க வந்திருக்கேன்னு கேக்குறியா என்று சரியாக புரிந்து கொண்டு கேட்டவன் தொடர்ந்து அது வீட்டோட மாப்பிள்ள போஸ்ட் காலியா இருக்குன்னு கேள்விப்பட்டேன் அதான் பொட்டி படுகையோட வந்துட்டேன் என்றான் தீவிரமாக அவனை பிரிய வேண்டும் என்றுதான் பெங்களூர் செல்லாமல் அவள் தாய் வீட்டிற்கு வந்து தங்கியிருக்கிறாள் அவள் நினைத்து கொண்டிருப்பதற்கு நேர்மாறாக இவன் செய்வது என்ன என்று அவனையே அசைவின்றி பார்த்திருந்தாள் என்ன நீ வேற என்னென்னமோ பிளான் போட்டு வச்சு அதை நான் கெடுத்துவிட்ட மாதிரி என்னையே இந்த பார்வை பார்க்கற என்றான் ஒற்றை கண் சுமிட்டி அதிலேயே அவளுக்கு புரிந்தது அவனுக்கு அவள் செய்த ஏற்பாடுகள் தெரிந்துதான் இருக்கிறது என்று அவனிடம் பேசிதான் ஆக வேண்டும் அதை இன்றே பேசிவிடுவது நலம் என்ற எண்ணத்தில் விரிந்திருந்த கூந்தலை ஒரு கிளிப்பிற்குள் அடக்கியவள் ஒரு ஆழ்ந்த பெருமூச்சுடன் எழுந்து அறையின் ஒரு ஓரத்தில் போடப்பட்டிருந்த இருவர் அமரும் நீள்விற்கையில் அமர்ந்து கொண்டு எதிரே இருந்த இருக்கையை அவனிடம் காட்டினாள் ஏ பக்கத்துல இருக்கும் இடத்துல உட்கார்ந்தா என்ன செய்வாவ என்று மனதில் அவளை சீண்டி பார்க்க ஆசை வந்தது இருந்தும் இப்போது பேச வேண்டிய அவசியத்தை உணர்ந்து அவளை சீண்டாமல் எதிரே இருந்த இருக்கையில் அமர்ந்தான் அவளையே ஆழ்ந்து பார்த்து கொண்டிருந்தானே தவிர அவளிடம் எந்த கேள்வியும் கேட்கவில்லை முதலில் அவன் இதை எப்படி எடுத்துக்கொள்வானோ என்று தயங்கி பின் கண்களை இருக மூடி திறந்தவள் அவளது அலைபேசியை எடுத்து அவனுக்கு அனுப்பு முன்பே எழுதி வைத்த பதிவுகளை ஒலிக்க விட்டாள் நான் சொல்றத எப்படி எடுத்துக்க போறீங்கன்னு தெரியாத அஸ்வின் ஆனா நான் எடுத்த முடிவில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்று தொடங்க அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு கவனிக்க தொடங்கினான் எனக்கு சர்ஜரி பண்ணினாலும் பேச்சு வர பாதிக்கு பாதிதான் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தெரியும் எனக்கு பேச்சு பழைய மாதிரி வந்தா சேர்ந்து வாழலாம் இல்லைனா விவாகரத்து செஞ்சு பிரிஞ்சிடலாம் யாரும் பாவம் பட்டு எனக்கு வாழ்க்கை கொடுக்க வேண்டாம் 
நீங்க பாவப்பட்டு வாழ்க்கை கொடுக்கலைன்னா கூட ஊர் அப்படிதான் பேசும் அன்னைக்கு உங்க சொந்தக்காரங்க பேசின மாதிரி எனக்கு வாழ்க்கை புறா அப்படி பேச்சு கேட்க வேண்டாம் என்று ஒழித்தது உனக்கு என்ன மாதிரி குறை இருக்கும் பொண்ணு வேண்டாம் என்று சொன்னால் தன்னை பேசி பேசி முடிவை மாற்றிக்கொள்ள வைத்து விடுவான் என்று தெரிந்து அவள் எப்படி கூற அவளை தெரியாதவனா அவன் அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தவன் தோள்களை குலுக்கி ஓகே உன்னோட விருப்பம் என்றான் சர்வசாதாரணமாக அவளோடு சண்டை போடுவான் இதற்கு சம்மதிக்க மாட்டான் அவனை எப்படியெல்லாம் பேசி சம்மதிக்க வைக்க வேண்டும் என்று யோசித்து பத்தி பத்தியாக தட்டச்சு செய்து வைத்த வாக்கியங்கள் யாவும் அவளை பார்த்து கேலி செய்து சிரித்தது விவாகரத்துன்னு சொல்ற அசராம சரின்னு சொல்றான் என்று திகைத்து பார்த்தவள் தனது கைபேசியில் எதையோ தட்டச்சு செய்து அதை அவனிடம் காட்டினாள் லாயர் எல்லாம் பார்த்துட்டேன் இன்னைக்கு போய் டிவோர்ஸ் பை மியூச்சுவல் கன்சென்ட் அப்ளை பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே லாயரை பார்த்து பேசிட்டேன் அவர் உங்களையும் கூட்டிட்டு வர சொன்னார் நானே உங்களை இதுக்காக வர சொல்லணும்னு தான் இருந்தேன் என்று அவனது முகத்திற்கு முன் அவள் நீட்டிய அலைபேசியில் அவள் எழுதி இருந்ததை வாய்விட்டு படித்தான் பின் அவளது முகம் பார்த்து இப்போவே எதுக்கு அப்ளை பண்ணணும் முதல்ல சர்ஜரி முடியட்டும் அதையெல்லாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் என்றான் உடனே பிடிவாதமாக இப்பவே பேசி கையெழுத்து போடு அப்போதான் இந்த சர்ஜரிக்கு ஒத்துப்பேன் என்று சைகையால் உணர்த்தி பிடிவாதமாக முகத்தை வைத்து கொண்டாள் ராட்சசி இதுல எல்லாம் விவரம்தான் ஆனா யோசிக்கிறது எல்லாம் மட்டும் லூசுத்தனமா யோசிக்க வேண்டியது என்று கடிந்து கொண்டவன் சரி முதல்ல டாக்டர் போய் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு மதியம் மூணு மணிக்கு அப்பாயின்மெண்ட் பிக்ஸ் பண்ணிருக்கேன் அங்க போயிட்டு அப்புறம் உன் லாயரை போய் பார்க்கலாம் என்றவனிடம் பிடிவாதம் பிடித்து முதலில் லாயரை பார்க்க அழைத்து சென்றாள் நகரத்தின் முன்னணி வழக்கறிஞர் வயது பின் நாற்பதுகளில் இருக்கலாம் எத்தனையோ வழக்குகளை பார்த்த அவருக்கு அஸ்வினையும் ஜோத்ஸ்னாவையும் பார்த்ததும் ஒரு புன்சிரிப்பு தோன்றியது சோ நிச்சயமா விவகாரத்து பண்ற முடிவில் தான் இருக்கீங்களா என்றார் ஜோத்ஸ்னாவை பார்த்து ஆம் எனும் விதமாக அவள் தலையசைத்தாள் அஸ்வினை கேள்வியாக பார்த்தார் வழக்கறிஞர் அதுவரை மேஜை மீது இருந்த பேப்பர் வேட்டை உருட்டி விளையாடி கொண்டிருந்தவன் வழக்கறிஞரின் பார்வை தன் மீது இருப்பதை உணர்ந்து மேடம் கேட்கிறாங்க கொடுத்துடுவோம் என்றான் சிரத்தை இன்றி ஓகே கல்யாணமாகி ஒரு வருஷத்துக்குள்ள விவகாரத்து மனு தாக்கல் பண்ண முடியாது ஒரு வருஷமாவது பிரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம்தான் மியூச்சுவல் கன்சர்ன்ல விவகாரத்து கிடைக்கும் சோ ஒரு வருஷம் பிரிஞ்சு இருந்துட்டு அப்புறம் வாங்க நானே வாங்கி தரேன் என்றவர் தொடர்ந்து மறக்காம ஒரு வருஷம் ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு இருந்துட்டு வந்து விவகாரத்து கேளுங்க என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார் அந்த வழக்கறிஞர் ஒரு புன்னகையுடன் அவரிடம் இருந்து விடை பெற்று அவளை வெளியே அழைத்து வந்தான் என்னதான் அஸ்வினை விவகாரத்து செய்ய வேண்டும் என்று முடிவெடுத்திருந்தாலும் காதல் கொண்ட மனது வலியில் துடிக்கத்தான் செய்தது உடனடியாக விவகாரத்திற்கு வாய்ப்பில்லை என்று சொன்னது அவளை எதிர்பார்க்காத வகையில் அத்தனை நிம்மதியை தந்தது அவளது அமைதியை புரிந்து கொண்டவன் வேண்டுமென்றே சீண்டும் வகையில் என்ன இன்னும் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணணும் இவனை எப்படி சகிச்சுக்கணும் வருத்தமா இருக்கியா என்றான் நக்கல் குரலில் அவனை சட்டென்று திரும்பி பார்த்தவள் அவனை நோக்கி அனல் பார்வை ஒன்றை வீசிவிட்டு எதுவும் கூறாமல் நேரே காருக்கு சென்றாள் அவளது கோபத்தை ரசித்துக் கொண்டே அவளை அவர்களின் சேஃப் லைஃப் அடையார் கிளைக்கு அழைத்து சென்றான் அனைத்து சோதனைகளும் செய்யப்பட்டு மீண்டும் மருத்துவரை சென்று சந்தித்தனர் மருத்துவ அறிக்கை ஒருமுறை பார்த்துவிட்டு அஸ்வினை நிமிர்ந்து பார்த்து எல்லாம் நார்மலா இருக்கு டாக்டர் அஸ்வின் சர்ஜரி டேட் பிக்ஸ் பண்ணிடலாம் மற்றதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பேசினதுதான் என்றார் ஜோத்ஸ்னாவை குறிப்பாக பார்த்தபடி அவங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் டாக்டர் அவங்கள ட்ரீட் பண்ண போகும் டாக்டர் நீங்க நாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்றதை விட நீங்க சொன்னா பெட்டரா இருக்கும் என்றான் இதுல பேச்சு வர பாதிக்கு பாதி தான் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படியே வந்தாலும் முன்ன மாதிரி குரல் இருக்காது தொண்டை கட்டின மாதிரி தான் பேச்சு இருக்கும் அதுல ஸ்பீச் தெரப்பி எல்லாம் கட்டாயம் எடுக்கணும் வலி இருக்கும் எல்லாத்தையும் கடந்துதான் வரணும் யூ ஹாவ் டு பி ஸ்ட்ராங் என்றார் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சுடன் தலையசைத்து கேட்டுக்கொண்டாள் ஓகே நெக்ஸ்ட் வீக் வச்சுக்கலாமா டாக்டர் ஜானத்தன் கிட்டையும் பேசிட்டு சொல்லுங்க என்று அவர் கூறி முடிக்கும் முன் ஒரு மூணு வாரம் கழிச்சு வச்சுக்கலாம் டாக்டர் என்றான் அஸ்வின் ஏன் மூணு வாரம் தள்ளி என்று கேள்வியாக பார்த்தவளை கண்டு கொள்ளாமல் ஓகே நீங்களே டேட் பிக்ஸ் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க என்று கூறி அனுப்பி வைத்தார் மருத்துவர் முன் எதிர்த்து கேட்க இயலாது பேசாமல் இருந்தவள் அவரிடமிருந்து விடை பெற்று வெளியே வந்து வண்டியில் ஏறியதும் அவனிடம் பாய்ந்தாள் அவனது புஜத்தில் சரமாரியாக அடித்தவள் எதுக்கு என்ன கேட்காமல் மூணு வாரம் தள்ளி வச்ச என்றாள் கோபமாக பேச்சு வருமா வராதா என்று தெரியாமல் ஒவ்வொரு நொடியும் நரக வேதனையாக நாட்களை தள்ளி கொண்டிருக்கிறாள் பெண்ணவள் இதில் மேலும் அறுவை சிகிச்சையை தள்ளி வைத்தது அவளுக்கு அத்தனை கோபத்தை கொடுத்தது 
அவளது அடிகளை சிரித்துக் கொண்டே வாங்கிக் கொண்டவன் ஒரு கட்டத்தில் அடித்து ஓய்ந்ததும் அவளது இரு கைகளையும் பற்றி கொண்டு அவளது முகம் பார்த்தான் கோபத்திலும் வருத்தத்திலும் கண்ணோடு முகமும் சிவந்திருக்க அவளை பார்த்தபடி தனது ஒற்றை கரத்தில் அவளது இரண்டு கைகளையும் பிடித்துக் கொண்டு மற்ற கையால் வலது கண்ணின் ஓரம் கலங்கி விழவா என்று எட்டி பார்த்த கண்ணீரை துடைத்து விட்டவன் எதுக்கு இந்த கோபம் உம் என்றான் மென்மையாக தொடர்ந்து எப்படியும் சர்ஜரி செய்யதான் போறோம் அதோட ரிசல்ட் என்னவா வேணாலும் இருக்கட்டும் எதுவா இருந்தாலும் அதை நம்ம எதிர்கொண்டுதான் ஆகணும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு வாரம் லவ் பண்ணுவோமா என்றான் காதலாக திகைத்து வெளித்தவளிடம் சக்சஸ் ஆச்சுனா சந்தோஷம் ஒருவேளை என்று கூறி நிறுத்தியவன் கரகரத்த குரலை சரி செய்து கொண்டு ஒருவேளை சரியாலனா சர்ஜரிக்கு அப்புறம் ஒரு வருஷம் பிரிஞ்சிருந்துட்டு நீ எப்படியும் என்ன விவகாரத்து பண்ணும் முடிவுல இருக்க அதுக்கு முன்ன ஒரு மூணே மூணு வாரம் உனக்கு இருக்கும் பிரச்சனை இந்த சர்ஜரி விவாகரத்து எல்லாத்தையும் மறந்துட்டு கதலிப்போமா வாழ்க்கை முழுசும் நினைச்சு சந்தோஷப்படும் அளவு ஒவ்வொரு நாளும் நமக்கே நமக்கா இந்த மூணு வாரம் என்ன சொல்ற என்றான் அவளது கண்களை பார்த்து இப்போவே இந்த விவகாரத்து எல்லாம் தேவையா நான் ரொம்ப ஓவர் ரியாக்ட் பண்றேனா இது எல்லாம் தேவையான அடிக்கடி எனக்கு சந்தேகம் வருது இப்படி மூணு வாரம் இவன் சொல்ற மாதிரி நடந்தா நானே பேச்சு வந்தாலும் சரி வரலேனாலும் சரி விவகாரத்து எல்லாம் வேண்டாம் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவேன் ஒருவேளை அதுக்குதான் இந்த ஐடியா கொடுக்கறானோ என்று சந்தேகமாக அவனை பார்த்தவளின் எண்ணம் செல்லும் திசை புரிந்து அவனுக்கு சிரிப்பு வந்தது சிரித்து வைத்தால் உச்சாணி கொம்பில் ஏறி அமர்ந்து கொள்வாள் என்று உணர்ந்து சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டான் அவன் தன்னை பார்த்து சிரிப்பது பற்றி அறியாமல் தனக்குள் வாத பிரதிவாதங்கள் நடத்தி கொண்டிருந்தாள் பெண் ப்ராமிஸ் லவ் அண்ட் லவ் ஒன்லி அதை தாண்டி நானும் வரமாட்டேன் நீயும் வர வேண்டாம் என்றான் கள்ள சிரிப்புடன் அவனது கள்ளத்தனம் புரியாமல் தனது சிந்தனையில் உழன்றாள் பெண் இல்ல பேச்சு வரலைனா நிச்சயம் இவனை பிரிஞ்சிடணும் இவனுக்கு என்ன மாதிரி குற உள்ள பொண்ணு வேண்டாம் ஆனா எனக்கும் வாழ்க்கை முழுக்க நினைச்சு நினைச்சு சந்தோஷப்பட இவனோட இந்த மூணு வாரம் கட்டாயம் வேணும் கட்டாயம் வேணும் என்று மனம் அடித்து சொன்னது மிகுந்த யோசனைக்கு பின் சம்மதமாக தலையசைத்தாள் ஜோத்ஸ்னா அவள் தலையசைத்ததும் அவனது முகம் மலர்ந்து இதழ்கள் புன்னகை பூசி கொண்டது இந்த மூணு வாரம் போதும் டாலிங் நானே கேட்டாலும் விவகாரத்தை கொடுக்க மாட்டேன்னு உன்னை சொல்ல வைக்க என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டவன் அவளது கைகளை விட்டுவிட்டு அவள் புறம் மொத்தமாக திரும்பி அமர்ந்தவன் ஓகே தென் தி டைம் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ் என்று கூறி ஒற்றை கண் சுமிட்டி சிரித்து ஜோத்ஸ்னா தாமஸ் குரியன் என்னோட பேர் அஸ்வின் அஸ்வின் காலிங்கராயன் நான் ஒரு டாக்டர் அதுக்காக ஊசி மருந்து நோய்ன்னு இதை பத்தி மட்டுமே பேசி உன்னை போர் அடிக்க மாட்டேன் இந்த மருத்துவன் நல்ல காதலனாகவும் இருப்பான் எஸ் ஐ எம் இன் லவ் வித் யூ என்ன லவ் பண்ணுவியா என்றான் குறும்பு பாதி காதல் மீதியாக முதல் முறை அவன் காதல் சொல்லி அவள் தூக்கி எறிந்து பேசியது நினைவில் வந்து கண்கள் கலங்கிய போதும் இப்போது அதை பற்றி நினைக்க கூடாது இந்த மூன்று வாரங்கள் ஒவ்வொரு நொடியும் மகிழ்ச்சி மட்டுமே என்று முடிவு செய்து கண்கள் தழும்பிய போதும் இதழ்கள் புன்னகைக்க ஆம் என்று தலையசைத்த அடுத்த நொடி அவனது இறுகிய அணைப்பில் இருந்தாள் பெண் அத்தியாயம் இருபது காதலிப்பதும் காதலிக்கப்படுவதும் மட்டும் இன்பமல்ல தன் சரிபாதியிடம் கொண்ட காதலை உணர்த்திடும் போது தன் இணையின் முகத்தில் வந்து போகும் வர்ண ஜாலங்களை ரசிப்பதும் அலாதி இன்பம்தான் அவளது முகத்தில் அந்த வண்ண கலவையை கலையாமல் பார்த்து கொண்டான் அஸ்வின் அதனால் வரை இருவருக்கும் இடையே இருந்த மெல்லிய திரை முற்றும் முழுவதுமாக விலகி இருந்தது இத்தனை நாட்கள் பேசாத பேச்சை எல்லாம் பேசி தீர்த்தான் அவள் பேச வேண்டும் என்ற அவசியமே இன்றி அவளுக்கும் சேர்த்து அவனே பேசினான் அவள் அவனை காதலிக்காத போதே அவளுக்கும் சேர்த்து அவனை காதல் செய்தவன் அவளது காதல் புரிந்த பின் விட்டு விடுவானா என்ன ரசிக்க ரசிக்க அவனது வாழ்வில் சிறு வயதில் இருந்து நடந்த அனைத்தையும் அவனது பாணியில் நகைச்சுவை கலந்து அவன் விவரித்து ஒவ்வொரு வாக்கியத்திற்கும் அவளை சிரிக்க வைத்துக் கொண்டிருந்தான் தூங்கா இரவுகள் பேரழகு அத்தகைய பேரழகு நிமிடங்களை இருவரும் சேர்ந்தே சுகித்தனர் மெய்யோடு மெய் சேரும் மோக இரவாக இல்லாமல் காமம் கலக்காத அகத்தை அகம் தீண்டும் நேச இரவின் அழகும் கூட பேரழகு என்று புரிய வைத்தான் மொத்தத்தில் காதலிக்கலாம் என்று அவன் கூறி இரண்டு நாட்கள் சடுதியில் ஓடி மறைந்திருந்தது ஒவ்வொரு நாளும் விழிக்கும் போது மூன்று வார காலம் முடிய எத்தனை நாட்கள் இருக்கிறது என்று எண்ணி நாட்கள் குறைவதில் வருத்தம் கொண்டு இருக்கும் நாட்களையாவது ஒரு நொடி கூட வீணடிக்காது தன் நினைவு பெட்டகத்தில் சேமித்து வைக்கும் முனைப்புடன் அவளது ஒவ்வொரு விடியலும் விடிந்தது அது ஒரு விடிந்தும் விடியாத ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை உறக்கம் கலைந்து அவள் விழித்ததே அவனது கைவளைவில் அவனது முகம் பார்த்தபடி 
ஒரு மெல்லிய சிரிப்போடு அவனது கழுத்தடியில் முகம் புதைத்து அவனை இறுக்கிக் கொள்ள அவனது துயிலும் கலைந்தது அவளது உச்சியில் இதழ் பதித்தவன் என்ன டாலிங் இன்னைக்கு அட்வென்ச்சருக்கு ரெடியா என்றான் நிமிர்ந்து முகம் பார்த்தவள் என்ன அட்வென்ச்சர் என்று கேள்வியாக பார்த்த அவளிடம் சர்பிரைஸ் என்றான் புன்னகையுடன் கண்களை சுருக்கி பிளீஸ் சொல்லு என்ன சர்பிரைஸ் என்று பார்த்தவளை அடக்கப்பட்ட புன்னகையுடன் பார்த்தவன் சொல்றேன் லஞ்சமா கேட்கறது கிடைக்குமா என்றான் தன் சுண்டு விரல் கொண்டு அவளது அதரங்களை தீண்டியபடி சட்டென்று முகம் சிவந்து அவனது கையில் பட்டென்று ஒரு அடி போட்டவள் ஆட்காட்டி விரலால் பத்திரம் என்று காட்டிவிட்டு எழுந்து கொண்டாள் ஹே இதெல்லாம் பூங்காட்டம் தெரியுமா லவ் மட்டும்தானு சொன்னேன் அதுக்காக கிஸ் கூட இல்லாமல் சுத்த சைவமா காதலிக்க வைக்கிறது எல்லாம் ரொம்ப பாவம் இதுக்கு தண்டனையா கருட புராணத்துல லவ்கிக ஜம்போனு ஒரு தண்டனையாம் என்றான் வெகு தீவிரமாக எது லவ்கிக ஜம்போவா அப்படின்னா எனும் விதமாக விழித்தவளிடம் லவ்கிக ஜம்போனா அடுத்த ஜென்மம் வந்தாலும் இந்த அஸ்வின் தாண்டி உனக்கு புருஷனா வருவான் இப்ப விட்டதுக்கெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் என்று கூறி கன்சுமிட்ட படுக்கையில் இருந்து தலையணியை எட்டி எடுத்து அவன் முகத்தில் எரிந்தாள் சிரித்துக் கொண்டே அதை கைப்பற்றி அணைத்து கொண்டவன் நேரம் கிடைக்கும் போது எல்லாம் ஐ லவ் யூ சொல்லுவேனு சொல்ல வந்தாமலோ நீ என்ன நினைச்ச என்றான் அப்பாவியாக திரு திரு வென்று விழித்தவள் அவனது முகத்தில் இருந்த நக்கல் சிரிப்பை பார்த்து அவனது கல்லும் புரிந்து நாக்கை துருத்தி அழகு காட்டிவிட்டு குளியல் அறை நோக்கி நடந்தவளை அவனது குரல் தடுத்தது இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல ரெடி ஆகிட்டு வா என்ன சர்பிரைஸ்னு சொல்றேன் என்று அவன் கூறிய அடுத்த நொடி சிட்டாக பறந்தவள் சொன்னது போல பத்து நிமிடத்தில் தயாராகி நின்றாள் அவனும் கிளம்பி வந்தவன் ஜீன்ஸ் டாப்ஸில் இருந்த அவளை மெச்சும் பார்வை பார்த்துவிட்டு ஏற்கனவே தயாராக அவன் எடுத்து வைத்த தோல் பையை எடுத்துக்கொண்டு அவளை அழைத்து சென்றான் காலை வேளை ஜானத்தன் ஒரு முக்கியமான அறுவை சிகிச்சைக்காக ஹைதராபாத் சென்றிருந்தான் நிவியுடன் அமர்ந்து காலை உணவை உண்டுவிட்டு காயுமா வெளிய கிளம்புறோம் இன்னைக்கு ராத்திரி வரமாட்டோம் பாண்டிச்சேரில ஒரு நாள் தங்கிட்டு நாளைக்குதான் வருவோம் என்றான் அப்போதுதான் பாண்டிச்சேரிக்கு அழைத்து செல்ல போகிறான் என்று புரிந்து கொண்டாள் ஜோத்னா சரி பத்திரமா போயிட்டு வாங்கோ போயிட்டு நேக்கு பத்திரமா ரீச் ஆயாச்சுன்னு மெசேஜ் பண்ண மறக்காத ஜோத்னா என்று கூறி அனுப்பி வைத்தாள் காயத்ரி வெளியே வந்தவன் காரை விடுத்து அங்கு ராஜ தோரணையுடன் நின்றிருந்த ஹார்லி டேவிட்சன் பைக்கிடம் சென்று தனக்கொரு தலைக்கவசம் அணிந்து கொண்டு அவளுக்கு ஒன்றை கொடுத்தான் பைக்லையா என்று கண்கள் விரிய ஆச்சரியமும் மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த கண்களுடன் அவனை பார்த்தவளிடம் ஆமாடி ஏறி உட்காரு என்றான் சிரித்து கொண்டே இருவரது பயண பொதிகளையும் தனக்கு முன் வைத்து கொண்டான் மனம் மகிழ்ச்சியில் தொள்ள பின்புறம் உயர்ந்து இருந்த அந்த வண்டியில் அனாயாசமாக ஏறி இருபுறம் காலை போட்டு அவனது தோலை பற்றி கொண்டு அவள் அமர்ந்த நொடி வண்டி வேகம் எடுக்க அதில் ஒரு நொடி நிலை தடுமாறி அவன் மீதே மொத்தமாக ஒட்டி கொண்டாள் சில பல லட்சங்களை சுலபமாக விழுங்கி இருந்த அந்த வாகனம் லண்டனில் இருந்து அவன் படித்து முடித்து வந்ததும் ருத்ரன் அவனுக்காக வாங்கி கொடுத்தது நீலாங்கரையில் இருந்து நேராக கிழக்கு கடற்கரை சாலையை பிடித்ததும் வண்டி வேகம் எடுத்தது குளிர்காலத்தின் காலை வேளையில் கதிரவன் முகில் கூட்டத்தில் மறைந்திருக்க காற்றில் சிலுசிலுப்பு கூடியிருக்க சுகானுபவமாக இருந்தது அந்த நீண்ட பயணம் காற்றில் கேசம் பறக்க வேகம் வேகம் என்று பறப்பது போல அவனோடு செல்லும் பயணம் ஒரு நூதன உணர்வை கொடுக்க ஒவ்வொரு நொடியையும் இதழில் ஒட்டிய புன்னகையோடு ரசித்திருந்தாள் ஒவ்வொரு நொடியையும் ரசித்து மனதில் சேமித்து வைத்தாள் வண்டியை ஓட்டிக்கொண்டே அவனது தோளில் இருந்த அவளது வலது கரத்தை எடுத்து அதை அவனது இடது மார்பில் வைத்து கொண்டதும் அவள் மேலும் அவனை நெருங்கி அமர்ந்து அவனது தோளில் கண்ணம் பதித்து கொண்டாள் அந்த பயணம் நீண்டு கொண்டே இருந்தால் அதை தவிர வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் வாழ்வு முழுவதும் இப்படியே பயணித்து விட மாட்டோமா என்ற இயக்கமும் எழாமல் இல்லை நேராக அவளை பாண்டிச்சேரி தாண்டி பிச்சாவரம் மேங்குரூவ் கேம்பிங் பகுதிக்கு அழைத்து சென்றான் சதுப்பு நில காடுகளும் உப்பங்களையும் நிறைந்த பகுதி அடர்ந்த சதுப்பு நில காடுகளுக்கு நடுவே இருக்கும் உப்பங்களையில் படகில் செல்வது ஒரு சுகானுபவம்தான் அப்படிப்பட்ட பகுதியில் இயற்கையோடு இயற்கையாக ஆங்காங்கே மூங்கில் வேய்ந்த குடில்களும் டென்ட் என்று சொல்லப்படும் துணியிலான கூடாரங்களும் அமைக்கப்பட்டிருந்தது வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அவளோடு இணைந்து நடந்த போது அவள் சுற்றி சுற்றி பார்த்து கொண்டு வருவதை பார்த்து பெச்சாவரம் மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கதான உலகத்திலே ரெண்டாவது பெரிய மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் இந்த காடுகளுக்கு நடுவில் பேக் வாட்டர்ஸ் போட்டிங் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் என்றான் அவள் கேள்விப்பட்டதுண்டு ஆனால் இதுவே முதல் முறை இங்கு வருவது உலகத்தில் பல நாடுகள் சுற்றி வந்திருக்கிறாள் ஆனால் தன் வீட்டில் இருந்து சில மணி நேர பயணத்தில் இருக்கும் இந்த அழகிய இடத்திற்கு வந்ததே இல்லை என்று நினைத்து சிரித்து கொண்டாள் 
காற்றில் ஈரப்பதம் கலந்திருக்க அந்த சிலுசிலுப்பு தேகம் தீண்டி சென்றபோது மனம் முழுதும் சொல்ல முடியாத பரவசம் ஒட்டி கொண்டது அதில் அவளது கையோடு அவன் கை கோர்த்து அழைத்து சென்றது ஒருவித கிளர்ச்சி ஏற்படுத்தியது கேரள பாணியில் ஓடுகள் வேய்ந்த வீடு போன்ற அமைப்பை உடைய அந்த ரிசார்ட்டின் வரவேற்பு பகுதியை அடைந்தனர் பின்னிருபதுகளில் இருந்த இளைஞன் ஒருவன் இருக்க அவனிடம் தனது பெயரை கூறி அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளவும் வாங்க சார் அண்ணா உங்களுக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தார் இப்போதான் உள்ள காட்டேஜில் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குன்னு கிளம்பினார் நீங்க வந்ததும் சொல்ல சொன்னார் என்று சொன்னவன் அலைபேசியை எடுத்து யாருக்கோ தகவல் சொல்லவும் அடுத்த ஐந்தாவது நிமிடம் அந்த அறைக்குள் நுழைந்தான் நெடியவன் ஒருவன் டே மச்சா என்று ஆர்ப்பாட்டமான வெளிப்புடன் அஸ்வினும் பதிலுக்கு டே மாப்பு என்று பாய்ந்து அவனை அணைத்து கொண்டான் டே எரும இப்போதான் இங்க வர வழி தெரிஞ்சதா உனக்கு இந்த ரெசார்ட் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து கூப்பிட்டு இருக்கோம் என்றான் அந்த புதியவன் சற்று கோபத்துடன் விடுடா விடுடா அதான் இப்ப வந்துட்டேன்ல என்ற அஸ்வின் அருகே இருந்த ஜோத்ஸ்னாவை தோளோடு அணைத்து மீட் மை பெட்டர் ஹாஃப் மை ஜோத்ஸ்னா என்று மனைவி அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தியவன் ஜோத்ஸ்னாவிடம் இவன் பேர் மாதேஷ் மாதேஸ்வரன் தெய்வநாயகம் எங்களோட உயிர் நண்பன் நம்ம தூத்துக்குடி எம்பி தெய்வநாயகம் ஐயாவோட ஒரே பையன் நாங்க மூணு பேரும் பிளஸ் டூ வர ஒன்னா படிச்சோம் என்று அறிமுகப்படுத்த அவள் கை குவித்து வணக்கம் சொன்னாள் வணக்கம் சிஸ்டர் நாங்க மூணு பேரும் எப்பவும் ஒன்னாதான் இருப்போம் ஆதர்ஷ் எப்பவும் அமைதி ஆனா நானும் இவனும் சேர்ந்தா அந்த இடம் ரணகலம் தான் என்றான் அவனும் பதிலுக்கு ஆமாமா அதுவும் இவனை பத்தி சொல்றதுனா கதை கதையா சொல்லலாம் சொன்னா பப்ளிக் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் வாங்க நாங்க எல்லாம் கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் போனா அங்க வந்து ஐயா பண்ணின வேலை என்ன தெரியுமா என்று கேட்டு சிரித்த அஸ்வினின் வயிற்றில் குத்தியவன் அதுதாண்டா நான் வாழ்க்கையில பண்ணின அழகான தப்பு என்றான் மாதேஷ் சிரித்து கொண்டே புரியாமல் பார்த்த ஜோத்ஸ்னாவிடம் கெமிஸ்ட்ரி டியூஷன் போன இடத்துல கெமிஸ்ட்ரி பாடம் வந்துச்சோ இல்லையோ பையனுக்கு காதல் நல்லா வந்துச்சு என்று கூறி சிரித்தவன் கிளாஸுக்கு திவ்யானு ஒரு பொண்ணு வந்து சேர்ந்தா அதுவரை கெமிஸ்ட்ரி கிளாஸ் கட்டடிக்கும் அத்தனை பசங்களும் ஒழுங்கா கிளாஸுக்கு வர ஆரம்பிச்சோம் அதுவும் இவன் இருக்கான் பாரு முதல் ஆளா கிளாஸ்ல இருப்பான் படிப்பு மேல ஆர்வமெல்லாம் இல்ல திவ்யா மேல இருந்தா ஆர்வம் அத்தனை பசங்களும் திவ்யாவை பார்க்க மேடம் பார்வ சார் மேல தான் விழுந்தது அண்ணலும் நோக்கினார் அவளும் நோக்கினாள் டைப் அப்புறம் என்ன ஒரே லவ் தான் என்றான் சிரித்து கொண்டே என பிளஸ் டூ படிக்கும் போதே வா என்று பார்த்தவளை பார்த்து ஏண்டா வந்ததும் எல்லாத்தையும் ஒப்பிக்கணுமா வா முதல்ல உன்னோட காட்டேஜ் காட்டுறேன் எது வேணும் மூங்கில் குடிலா இல்ல டென்ட் வேணுமா என்றான் ஜோத்ஸ்னாவை பார்த்த அஸ்வின் அவளது விருப்பத்தை புரிந்து கொண்டு டென்ட் இருக்கட்டும்டா என்று கூற சரிவா வாங்க சிஸ்டர் என்று கூறி அவர்களை அழைத்து கொண்டு நடந்தான் அடர்ந்த வனப்பகுதி எங்கும் அழகு எதிலும் அழகு என்னும் வகையில் வனப்பகுதியை அதன் இயற்கை அழகு கெடாத வகையில் அழகுபடுத்தி இருந்தனர் அதுவே அந்த ரிசார்ட்டின் தனி சிறப்பு திவ்யா எப்படிடா இருக்கா எத்தனாவது மாசம் எப்போ என்றான் அஸ்வின் நல்லா இருக்காடா ஆறாவது மாசம் நடக்குது தூத்துக்குடி போடி டெலிவரிக்குன்னு சொன்னா கேட்க மாட்டேங்கிறா என்றான் வீடு இங்கிருந்து கொஞ்ச தூரம் தான ஹாஸ்பிட்டல் நீயே பாத்துக்கோ அதை விட என்ன வேலை என்றவன் மனைவியிடம் திரும்பி திவ்யா பிரெக்னன்டா இருக்கா என்றான் புரிந்தது என்னும் விதமாக அவள் தலையசைக்கும் போதே அவர்கள் குடில் வந்திருந்தது உள்ளேயே எல்லா வசதியும் இருக்குடா பாத்ரூம் குடிலுக்கு பின்னாடி இருக்கு இது பிரைவேட் வில்லா நீயா கூப்பிட்டாதான் யாரும் வருவாங்க எதுவும் வேணும்னா இன்டர்காம்ல கூப்பிடு சாயங்காலம் ஏழு மணிக்கு பீச் சைட் கேம்ப் ஃபயர் இருக்கு வந்திருக்கிறது எல்லாம் கப்புள்ஸ் தான் பார்க் வியூ டின்னர் அங்கே என்ஜாய் ஹாவ் ஃபன் ஈவினிங் திவ்யாவை கூட்டிட்டு வரேன் என்று கூறிவிட்டு விடை பெற்று சென்றான் மனைவியை பற்றி பேசினாலே மாதேஷின் முகம் கணிந்து விகசித்ததை கவனித்து கொண்டுதான் இருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா அவளது பார்வையில் புரிந்து கொண்ட அஸ்வின் ஆமா அப்படி ஒரு லவ் ஆதர்ஷ் கூட திட்டுவான் இந்த வயசுல அப்படி என்னடா லவ்னு ஆனா அப்போ ஆரம்பிச்ச காதல் இவனுக்கு குறையவே இல்ல பல பல தடைகளை கடந்து ஜெயிச்சிருக்காங்க திவ்யா நிஜமாவே ஒரு தேவதான் நடுல அவ கிடைக்காமல் போயிடுவாளோன்னு பயத்துல பையன் நடப்படமா தெரிஞ்சா கொடுமையான நாட்கள் என்று எதையோ நினைத்து உடல் சிலிர்த்தவன் பேச்சை மாற்றும் பொருட்டு விடு அதையெல்லாம் கடந்து வந்து இப்ப சம சந்தோஷமா இருக்கான் பையன் என்று அவன் கூறும்போது மாதேஷின் கண்கள் காட்டிய பாவத்தை பார்த்திருந்த அவளுக்கு அது உண்மையாகத்தான் பட்டது அந்த கூடாரத்தை சுற்றி பார்த்தாள் சிறிய இடம் அதில் இருவர் படுத்து உறங்கும் அளவிற்கு மெத்தை விரிக்கப்பட்டிருந்தது வெளியே சென்று பார்த்த போது சுற்றி அனைத்து புறங்களும் பெரிய சுவர் எழுப்பப்பட்டிருந்தது கோடாரத்திற்கு வெளியே கழிப்பறை இருக்க அதன் அருகே வெட்ட வெளியில் பெரிதாக ஜக்கூசி என்று கூறப்படும் ஒரு வகை பாத்டப் இருந்தது 
அடர்ந்த காட்டில் வெட்ட வெளியில் பாத்தப் என்று அந்த இடமே அத்தனை ரம்யமாக இருக்க சுற்றி சுற்றி பார்த்து ரசித்துக் கொண்டு இருந்தவளை பின்னால் இருந்து அணைத்து கொண்டவன் எப்படி இருக்க முழு இந்த இடம் அழகா இருக்குல்ல உனக்கு பிடிச்சிருக்கா என்றான் அவளது தோளில் நாடியை பதித்து சீராக இருந்த அவளது மூச்சு அவனது இந்த செயலில் தாளம் தப்பித்து துடித்தது ஆம் என்பது போல தலையை மேலும் கீழும் அசைத்தாள் அவளை பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொண்டவன் சட்டென்று அவளை திருப்பி முகத்தை கைகளில் ஏந்தி இருந்தான் இருவர் மூச்சு காற்றும் ஒன்றோடு ஒன்று இணையும் தூரத்தில் துடிக்கும் அதரங்களின் துடிப்பை நிறுத்தும் வேட்கையில் அவன் முன்னேறினான் இமைகளை உயர்த்தக்கூட முடியாத அளவிற்கு நானும் சூழ்ந்து கொள்ள அவனை விட்டு விலக ஒரு மனமும் விலகாமல் ஒட்டி கொள்ள ஒரு மனமும் மாறி மாறி பொறு தொடுக்க அதை தாழ முடியாமல் அவனது மார்பிலேயே அவள் தோய்ந்து சரியும் போது வெளியே யாரோ அழைக்கும் சத்தம் கேட்டது அந்த மோன நிலையை கலைக்க விரும்பாமல் அவனோடு மேலும் மேலும் ஒட்டி கொண்ட மனைவியை பிரித்து எடுக்க அவனுக்கும் விருப்பம் இல்லைதான் ஆனால் மதிய உணவு நேரம் கடந்திருக்க அவன் தருவித்திருந்த உணவை சிப்பந்தி எடுத்து வந்திருப்பதை உணர்ந்து மனமே இல்லாமல் அவளை விளக்கி ஒரு நிமிஷம் அமலோ சாப்பாடு வந்திருக்கு வாங்கிட்டு வர என்றான் கரகரத்த குரலில் அவனில் இருந்து சட்டென்று விலகி நின்றவளுக்குத்தான் தன்னிலை அடைய சற்று நேரம் எடுத்தது உணவை வாங்கி கொண்டு டென்ட் ஷட்டரை இழுத்து மூடிவிட்டு அவன் வந்தபோது அவள் உள்ளே அமர்ந்திருந்தாள் சற்று முன் நடந்த நடக்க விருந்த நிகழ்வின் தாக்கத்தில் இன்னும் கூட அவனை பார்க்க தயங்கி அலைபேசியை நோண்டிக் கொண்டிருந்தவளை இயல்பு நிலைக்கு கொண்டு வரும் பொருட்டு வாடி சாப்பிடலாம் ரொம்ப நேரம் பைக் ஓட்டிட்டு வந்தது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கணும் போல இருக்கு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கி எழுந்தா கேம்ப் ஃபயர் போக சரியா இருக்கும் என்று அவன் கூறியது வேலை செய்தது ஒன்றாக உண்டு விட்டு இருவரும் சற்று நேரம் உறங்கி எழுந்த போது மனதிற்கு மிகுந்த உற்சாகமாக இருந்தது கடற்கரை ஓரம் விறகுகள் அடுக்கி தீ மூட்டி அதை சுற்றி வட்டமாக அமர்ந்து ஆடல் பாடல் என்று அந்த இடமே களை கட்டும் ஒரு புறம் பெரிய பெரிய குமுட்டி அடுப்புகளில் அசைவம் சைவம் என்று தனித்தனியாக தனலில் வாட்டிய உணவு வகைகள் தயாராகி கொண்டிருந்தது அஸ்வினும் ஜோத்ஸ்னாவும் தயாராகி மாதேஷ் சொன்ன இடத்திற்கு வந்து சேர்ந்தனர் வெள்ளை நிறத்தில் நூல் வேலைப்பாடு செய்த கையில்லாத மேல் சட்டை அணிந்து கீழே முழங்காலை தாண்டிய ஒரு ஜெய்ப்பூர் வேலைப்பாடு செய்த கரும்பச்சை பாவாடை அணிந்து லேயர் கட் செய்திருந்த கூந்தலை அலையலையாக விரித்து விட்டிருந்தாள் கண்களில் அடர்த்தியாக கண்மை உதட்டிற்கு லிப் கிளாஸ் மட்டும் போட்டு எளிமையான அலங்காரத்தில் கூட அத்தனை அழகாக இருந்த மனைவியை ரசித்தபடி அங்கு அவன் சென்று சேர்ந்த போது அவர்களைப் போல அங்கு நிறைய ஜோடிகள் ஏற்கனவே அமர்ந்திருந்தனர் ஒருவருக்கு ஒருவர் அறிமுகம் என்பதே தேவையின்றி பாட்டும் நடனமும் அங்கு களை கட்டி கொண்டிருந்தது அந்த உற்சாக தருணத்தில் இவர்களும் தங்களை வாகாக பொருத்தி கொண்டனர் சுற்றியும் நெருப்பு முன் அமர்ந்து யாரோ ஒருவர் வாசிக்கும் கிட்டார் இசையை ரசித்துக் கொண்டிருந்தனர் அஸ்வின் சுற்றி சுற்றி மாதேஷை தேடினான் என்ன என்று கேள்வியாக பார்த்த மனைவியிடம் மாதேஷ் திவ்யாவை கூட்டிட்டு வரேன்னு சொன்னான் அதான் காணுமேன்னு என்று கூறும்போதே அஸ்வினின் முகம் மலர்ந்தது அங்க பார் வராங்க என்று கை காட்டிய திசையில் பார்த்தாள் ஜோத்ஸ்னா அவனது தோள்களுக்கும் கீழ் இருந்த ஒரு பெண்ணை அனைத்தபடி நடந்து வருவது தெரிந்தது சற்று உற்று பார்த்த ஜோத்ஸ்னாவின் பார்வை நிலை குத்தி நின்றது சில வினாடிகளில் தன்னை மீட்டு அருகே இருந்த அஸ்வினை அதிர்ந்த பார்வை பார்த்தவளை பார்த்து ஆம் என்று தலையசைத்தான் அஸ்வின் அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்று திவ்யா திவ்யா என்று மாதேஷ் உருகும் பெண் இவளா எத்தனை காதல் இவள் மீது அவனுக்கு என்று அவனை நினைத்து அவளுக்கு பிரமிப்பு எழுந்தது திவ்யாவின் முகம் எழுபத்தி ஐந்து சதவிகிதம் சிதைந்திருந்தது ஆமாம்லோ திவ்யா ஒரு ஆசிட் அட்டாக் விக்டம் இவ அவ்வளோ அழகுடி பல பசங்க இவ பின்னாடி சுத்துனாங்க ஆனா இவ காதலிச்சது மாதேஷத்தான் அவனும் இவனா பைத்தியமா இருந்தான் இவன் காலேஜ் முடிச்சு மாஸ்டர்ஸ் படிக்க லண்டன் போனான் இவ சென்னையில படிச்சா போன் சேட்டிங்னு காதல் தொடர்ந்துச்சு என்றவன் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் அப்பதான் ஒரு பையன் இவள லவ் பண்றதா ஒரே தொல்ல இவ மறுத்து கூட அவன் கேக்கல கடைசியா நான் ஏற்கனவே ஒருத்தரை காதலிக்கிறேன்னு சொல்லியிருக்கா அப்ப எதுவும் சொல்லாம விலகி போன அந்த பொறுக்கி அடுத்த நாள் இவ மூஞ்சில ஆசிட் அடிச்சுட்டான் என்று கூறும்போதே அவனது குரல் நடுங்கியது நான் அப்போ சென்னையில தான் ஹவுஸ் சர்ஜன் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இவ இருந்த நிலைய கண் கொண்டு பார்க்க முடியல எனக்கே அப்படின்னா மாதேஷ நினைச்சுப்பார் என்றவன் தொடர்ந்து செத்துட்டான் நடப்பணமா தெரிஞ்சா மொத்தமா ஒரு வருஷம் ஆச்சு இவளை எமகிட்ட இருந்து போராடி மீட்டு வர இவன்தான் யார் தடுத்தும் கேட்காம படிப்ப பாதியில விட்டுட்டு ஹாஸ்பிட்டலே கதின கிடந்தான் முகத்தை இதுக்கு மேல சரி பண்ண முடியல 
ஒரு பக்கம் கண் பார்வை போச்சு தலைமுடி மொத்தமும் போச்சு ஒன்னும் பண்ண முடியல என்று ஒரு பெருமூச்சு விட்டவன் இவ கண்ணு முழிச்ச அன்னைக்கு இவன் கேட்ட ஒரே கேள்வி என கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியானுதான் சுத்தி இருந்த எல்லாருக்கும் அதிர்ச்சி நிச்சயம் திவ்யா சம்மதிக்க மாட்டா அவளுக்கு இவ மேல காதல் அதிகம் அதனால வேற பொண்ணை பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லுவா எப்படியாவது இவளை சம்மதிக்க வைக்கணும்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருக்க அதுக்கு எல்லாம் அவசியமே இல்லைன்னு சொல்லும் விதமா அவ இன்னிக்கே இப்பவே கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்னு சொன்னான் என்றான் சிரித்து கொண்டே ஜோத்ஸ்னா ஆச்சரியமாக அவனை பார்க்க அதுக்கு என்ன காரணம்னு நீ அவகிட்டயே கேளு சொல்லுவா அப்புறம் என்ன கல்யாணமாச்சு சந்தோஷமா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க என்றான் அதற்குள் அவர்களை நெருங்கி வந்திருந்த மாதேஷ் மற்றும் திவ்யா இருவரும் ஜோத்ஸ்னாவின் முகத்தை வைத்தே என்னடா எங்க காதல் கதையை சொல்லிட்டு இருந்தியா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்ட திவ்யா ஜோத்ஸ்னாவிடம் தன்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டாள் ஹே திவி எப்படிடா இருக்க என்று கேட்டு அஸ்வின் அவளை தோளோடு அணைத்து கொள்ள நான் நல்லா இருக்கேன் டாக்டரே எங்களை வந்து பார்க்க உனக்குதான் இத்தனை மாசம் தேவைப்பட்டிருக்கு என்றாள் குறையாக ஆமா தாயே நீயும் ஆரம்பிக்காத காலையிலதான் உன் புருஷன் அந்த திட்டு திட்டுனா என்றான் அஸ்வின் சரி சரி வா நம்ம அந்த பக்கம் போலாம் என்று ஒரு ஓரமாக மதுபான பிரிவை நோக்கி மாதேஷ் அஸ்வினை இழுக்க மனைவி திரும்பி பார்த்து கண் சுமிட்டி விட்டு மாதேஷுடன் நடந்தான் ஜோத்ஸ்னாவை பற்றி திவ்யாவுக்கு தெரிந்திருந்தது அதனால் இலகுவாக அவளே பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னாவின் கண்களில் தெரிந்த கேள்வியை படித்தவள் என்ன நான் எப்படி ஏ மாதேஷ கல்யாணம் பண்ணின அதான ஓ சந்தேகம் என்று கேள்வி கேட்டவள் அவன உண்மையா காதலிச்சிருந்தா எந்த குறையும் இல்லாத ஒரு பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா வாழணும்னு தான் நினைப்பாங்கிற எண்ணம் நிறைய பேருக்கு இருக்கு ஆனா அவன உண்மையா காதலிச்சதாலதான் நான் அவனை கல்யாணம் பண்ண சம்மதிச்சேன் நான் கண் விழிச்ச அன்னைக்கு ஒரு வருஷமா ஷேவ் பண்ணாம காடு மாதிரி தாடி வளர்த்து ஏனோ தானோன்னு ஒரு ட்ரெஸ் போட்டு கண்ணுல உயிரை தேக்கி வச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்டான் ஏ மதிய அப்படி ஒரு நிலையில் என்னால பார்க்க முடியல வேறு ஒரு அழகான பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டா அவன் வாழ்வான் ஆனா என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாதான் அவன் சந்தோஷமா வாழ்வான்னு அவன் சொல்லாமலே எனக்கு புரிஞ்சுது இதே நில அவனுக்கு வந்திருந்தா நான் அவனை விட்டுட்டு இருப்பேனா என்ன அப்போ அவன் மட்டும் என்ன விடணும்னு நினைக்கிறது தப்புதானே என்று அவள் பேச பேச திக்பிரமை பிடித்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா இந்த கோணத்தில் எப்படி யோசிக்காமல் போனேன் இவள் சொல்வது எனக்கு பொருந்துமே என்று அவள் யோசிக்கும் போதே அவன் எனக்காக படைக்கப்பட்டவன் என்னால அவனை தூக்கி வேற யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது என் மதி என் முகத்தை பார்த்து காதலிக்கல முகம் போனா காதல் போச்சுன்னு சொல்லும் அளவு என் மதியோட காதல நானே குறைச்சு மதிப்பிட மாட்டேன் என்று அவள் கூறி முடிக்க ஆண்கள் இருவரும் ஒரு பீர்கேனுடன் அவர்கள் அருகே வந்து அமர்ந்து கொண்டனர் அதன் பின் நேரம் பேச்சும் சிரிப்புமாக அமோகமாக கழிந்தது அத்தனை நேரம் மெலிதாக ஒலித்துக் கொண்டிருந்த இசை சற்று வேகமான தாளத்துடன் ஒலிக்கத் தொடங்கியது இசை மாறி மாறி ஒலிக்கவும் அதற்கு தக்க ஜோடி ஜோடியாக ஆடத் தொடங்கினர் கர்ப்பகால சோர்வின் காரணமாக மாதேஷின் தோளில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் திவ்யா அதனால் அவர்கள் ஆடாமல் மற்றவர்களை பார்த்து கொண்டிருந்தனர் மணலில் அமர்ந்திருந்த ஜோத்ஸ்னாவை நோக்கி கைகளை நீட்டிய அஸ்வின் அவளை ஆட அழைத்தான் அனைவரும் தத்தம் இனியை அணைத்து தழுவி இதழ் பதித்து என்று விதவிதமாக காதலி பொழிந்தபடி ஆடிக்கொண்டிருப்பதை பார்த்தவளுக்கு மதியம் நடந்த அந்த சிறு நிகழ்வு மனதில் வந்தது அத்தோடு சற்று முன் திவ்யாவுடன் பேசியது வேறு அவள் முன்பு எடுத்த முடிவு சரியா தவறா என்று ஒருவித குழப்பத்தை கொடுத்தது அஸ்வினை நோக்கி அவளது மனம் பலமாக ஈர்க்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதை அவள் நன்கு உணர்ந்தாள் பிரிவு என்று அவள் எடுத்த முடிவு இப்போது பலமிழந்து போன உணர்வு அவளுக்குள்ளே உணர்வு குவியலில் போராடியவள் சட்டென்று தலையசைத்து ஆட மறுத்தாள் அவள் திவ்யாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்ததிலிருந்து அவளது முகமாறுதலை கவனித்துக் கொண்டிருந்தவனுக்கு மெல்லிய புன்னகை உதிக்கவும் அவளை பார்த்து சிரித்துவிட்டு விலகி நடக்கும்போது வெளிநாட்டு பெண் ஒருத்தி அவனை ஆட அழைத்தாள் நட்பாக அழைப்பவளிடம் மறுக்க முடியாமல் அவளுடன் சேர்ந்து ஆடத் தொடங்கினான் வளைந்து நெளிந்து கையோடு கை சேர்த்து தாளத்திற்கு ஏற்ப அவர்கள் ஆடுவதை பார்த்து கொண்டிருந்த அவளின் கண்கள் அப்பட்டமாக பொறாமை வெளிப்படுத்தியது நேரம் செல்ல செல்ல வயிற்றில் சுரந்த அமிலம் அவளது காதின் வழியே புகையாக வரும் உணர்வில் எரிந்து கொண்டிருந்தவள் அதற்கு மேல் முடியாமல் எழுந்து வேகமாக சென்றாள் அந்த பெண்ணின் கைப்பிடித்து ஆடிக்கொண்டிருந்தவனின் கைகளை வெடுக்கென்று பிடித்து இழுக்கவும் அவன் ஆட்டத்தை நிறுத்தினான் ஒட்ட வைத்த ஒரு பெரிய புன்னகியுடன் அந்த பெண்ணை பார்த்து இவன் என்னவன் என்னும் விதமாக சைகி செய்து அதை புரிந்து கொண்ட பெண் யுவர் கேர்ள் இஸ் சோ பசிசிவ் லக்கி யூ 
என்று கூறிவிட்டு சென்றாள் அவள் சொன்னதை கேட்டு தான் நடந்து கொண்டது நினைத்து நாணமுற்று நின்றவளிடம் சிரித்து ஒற்றை புருவம் உயர்த்தி என்னவென்று அவன் வினவ தன்னிலை மீண்டவள் அவனை பார்த்து முறைத்தாள் நான் வரலன்னு சொன்னா வேற பொண்ணு கூட ஆடுவியா நீ கண்ணை நோண்டி கையில கொடுத்துருவேன் என்று அவளது பார்வை சொல்லாமல் சொல்ல வாய்விட்டு சிரித்து கொண்டு அவளது இடைப்பற்றி ஒரு சுழற்று சுழற்ற இசைக்கு ஏற்ப அவனுடன் சேர்ந்து ஆடத் தொடங்கினாள் முதலில் மெலிதாக இருந்த தயக்கம் கூட முற்று முழுதுமாக விலகி இருக்கும் மற்ற ஜோடிகளைப் போல ஆட்டம் சிரிப்பு கிண்டல் சீண்டல் நடுநடுவை உணவை ஒருவருக்கொருவர் ஊட்டிக் கொள்ளுதல் என்று நேரம் இனிமையாக கழிந்தது பல நாட்களுக்கு பிறகு மனதில் அழுத்திக் கொண்டிருந்த பாரம் குறைந்து மனது லேசான உணர்வு நள்ளிரவு நெருங்கிய பொழுதிலும் கேளிக்கைகள் தொடர்ந்து கொண்டிருக்க அவர்களிடம் வந்த மாதேஷ் தியாக்கு இதுக்கு மேல உட்கார முடியாதுடா டயர்ட் ஆகிட்டா நான் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறேன் நீங்க இருந்து என்ஜாய் பண்ணுங்க ான் அவன் பின்னே வந்த திவ்யா அவன் பின்னே வந்த திவ்யா நாளைக்கு மேங்குரூவ் ஃபாரஸ்ட் போட்டிங் போக போறதா சொன்னான் பத்திரமா போயிட்டு வாங்க நாளைக்கு எனக்கு மந்த்லி செக்கப் இருக்கு ஒருவேளை நீங்க கிளம்பும் போது நாங்க இங்க இல்லாமல் இருக்கலாம் அதான் இப்பவே பாய் சொல்லிக்கிறேன் என்று கூறி முதலில் அஸ்வினையும் அடுத்து ஜோத்ஸ்னாவையும் அணைத்து விடுவித்தவள் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வா அஸ்வின் என்றாள் அந்த ரிசார்ட் அருகிலேயே இருந்தது அவர்களின் பண்ணை வீடு சனா சர்ஜரி முடிஞ்சு கட்டாயம் கூட்டிட்டு வருவேன் திவி என்றான் அதை கேட்டு அத்தனை நேரம் இருந்த உற்சாகம் அனைத்தும் வடிந்து ஒருவித கலக்கம் ஜோத்ஸ்னாவின் கண்களில் சூழ்ந்தது அதை கவனித்த திவ்யா ஜோத்ஸ்னாவை பார்த்து எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் எது நடந்தாலும் அதை திடமா ஃபேஸ் பண்ணணும் நம்ம தாங்கத்தான் நமக்காகவே கடவுள் அனுப்பி வைக்கப்பட்ட என்று நிறுத்தி கணவனை குறும்பாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு அடிமைகள் இருக்காங்களே அப்புறம் நமக்கு என்ன கவலை என்று கேட்டு சிரிக்க ஜோத்ஸ்னாவுக்கும் சிரிப்பு வந்தது திவ்யாவின் தோளில் கை போட்டு அணைத்து கொண்டு சரி மகாராணி கிளம்பலாமா உங்க அடிமை என்னால ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியும் ஆனா மகாராணிக்கும் நம்ம குட்டி இளவரசிக்கும் இதுக்கு மேல முழிச்சுட்டு இருக்க முடியாது அதனால நாம கிளம்புவோம் என்றான் மாதேஷ் விளையாட்டாக அவனை செல்லமாக முறைத்து விட்டு மீண்டும் ஜோத்ஸ்னாவிடம் திரும்பி ஜோக் சப்பாட் அவங்க நம்மளோட பலம்னு சொல்றதை விட நம்மதான் அவங்களோட பலம் பலவீனம் எல்லாமே உன்னு சுத்திதான் அஸ்வினோட உயிர்ப்பு இருக்கு அதுக்காகவாவது எது வந்தாலும் தைரியமா பேஸ் பண்ணு டேக்கேர் என்று கூறி இருவரிடமும் விடை பெற்று சென்றனர் அவர்கள் சென்று சிறிது நேரம் அப்படியே நின்றிருந்த அவர்களின் நடுவே நிலவிய மௌனத்தை அஸ்வின் கலைத்தான் நாம கொஞ்ச நேரம் பீச்சோரமா நடந்துட்டு அப்புறம் காட்டேஜ் போகலாமா என்றான் சரி என்று அவள் தலையசைக்க இருவரும் கரையோரமாக சற்று தூரம் நடந்தனர் மழை மேகம் சூழ்ந்திருக்க மழை வரும் முன் எழும் மண்வாசம் நாசியை தீண்ட குளிர்காற்று தேகம் தீண்டி சென்றது அதுவரை நெருப்பின் முன் நின்றதால் தெரியாத குளிர் இப்போது அவளை மெலிதாக நடுங்கு செய்தது மார்பின் குறுக்கே கைகளை கட்டி கொண்டு தேகம் சிலர்க்க நடந்து வந்தவளை உணர்ந்து சட்டென்று தான் அணிந்திருந்த முழுக்கை டீஷர்ட்டை கழட்டி அவளிடம் கொடுத்து முதலத போடு ஸ்லீவ்லெஸ் போட்டிருக்க குளிரும் என்றான் வெற்று உடம்புடன் நின்றவனை தயக்கமாக பார்த்தவளிடம் இங்க யாரும் கண்டுக்க மாட்டாங்க நீ முதல் இந்த டீஷர்ட்ட போடு என்றான் ஆம் அங்கு பலர் கடலில் குளித்து விட்டு அப்படியேதான் நெருப்பின் முன் அமர்ந்திருந்தனர் அதிலும் அங்கிருந்தது முக்கால் வாசி வெளிநாட்டவர்கள் அவன் சொல்வதும் சரிதான் என்று உணர்ந்து அவனது ஆடையை உடுத்திக் கொண்டாள் தொலதொலவென்று இருந்த டீஷர்ட் அவளது தொடைவரை நீண்டிருந்தது மீண்டும் நடக்க தொடங்கிய போது அவளது கைகளை இழுத்து தனது கைசந்தியில் பிணைத்து கொண்டான் அவளது தலை தன்னால் அவனது புஜத்தில் சாய்ந்து கொண்டது மாதேஷ் திவி ரெண்டு பேரும் அழகான ஜோடி லம்லோ என்று அவனது கேள்விக்கு ஆம் என்று தலையசைத்தாள் இப்போ நில்லடி எப்பவும் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நடுவில் ஒரு அழகான புரிந்துணர்வு இருக்கும் பார்க்கவே அவ்வளோ அழகா இருக்கும் அதுவும் அவன் என்ஜினியரிங் டெல்லியில படிச்சான் திவி இங்க பாண்டி காலேஜ் லீவ் விட்டா போதும் இங்க ஓடி வந்துடுவான் அப்போதான் நான் உன்னை காதலிக்க ஆரம்பிச்ச புதுசு என்று கூறிக்கொண்டிருக்கும் போதே அப்போவே வா என்று நிமிர்ந்து அவனை திகைத்த விழிகளால் ஏறிட்டாள் ஆமா அப்போவேதான் என்று கூறி அவளது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டியவன் அப்போ இவங்கள பார்க்கும்போது எல்லாம் நினைச்சுப்பேன் நானும் நீயும் கூட இப்படித்தான் இருக்கணும்னு என்று கூறியவன் தொடர்ந்து உனக்கு குரல் வராம இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு பெரிய விஷயமா தெரியல ஆனா இப்போ உனக்கு குரல் வராமல் போயிடுமோன்னு பயமா இருக்கு இந்த விவகாரத்துங்கிற வார்த்தை என்ன ரொம்ப மிரட்டுது என்றான் கரகரத்த குரலை சரி செய்து கொண்டு அவளது மனதை மாற்றிவிடலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு உண்டுதான் அவளை அவன் விட்டுவிட போவது இல்லைதான் அவளது பிடிவாதத்தை அடக்கி ஆளும் திடம் கொண்டவன் அவளது கண்ணீரில் கரைந்தே போவான் 
கண்ணீரை ஆயுதமாக எடுத்து பிரிவை யாசகமாக கேட்டு விடுவாளோ என்ற சிறு பயம் அவனது வார்த்தைகளாக வெளிவந்தது அவன் பேச பேச கலங்க துடித்த கண்களை இமை சிமிட்டி அடக்கினாள் தன் தாய் தந்தையின் காதலை பார்த்து ஒருவித பிரமிப்பில் வளர்ந்தாலும் கூட அந்த வகை காதல் எல்லாம் முந்தைய தலைமுறையோடு போனது இப்போது இருக்கும் காலகட்டத்தில் அத்தகைய ஆழ்ந்த காதல் எல்லாம் சாத்தியம் இல்லை என்று அவள் நினைத்திருந்த நினைப்பை முதலில் பொய்யாக்கியது ருத்ரன் ஜான்வி மீது வைத்திருக்கும் காதல் இதோ இப்போது மீண்டும் அந்த பிம்பத்தை அடித்து நொறுக்கி இருப்பது அவளவன் அவள் மீது கொண்ட காதல் அதற்கு மேல் எதுவும் கேட்கவோ பேசவோ தோன்றாமல் அவனது கைசந்தை இரு கைகளாலும் பற்றி கொண்டவள் அவனது புஜத்தில் கண்ணம் பதித்து நடந்தாள் மேலும் ஒரு ஐந்து நிமிடங்கள் நடந்தபோது காற்று சற்று வேகமாக அடிக்க தொடங்கியது காத்து ரொம்ப இருக்காமலோ காட்டேஜ் போயிடுவான் வா என்று அவளை அழைத்து கொண்டு அவர்களின் குடிலுக்கு சென்றான் உள்ளே சென்றதும் அந்த குடிலின் வாயில் கதவை அவன் மூடிவிட்டு வருவதற்குள் ஆங்காங்கே பொருத்தப்பட்டிருந்த குடுவைக்குள் இருந்த மெழுகுவரத்தியை அவள் ஏற்றத் தொடங்கியிருந்தாள் இயற்கையோடு ஒன்றிய இடம் மின்சாதன வசதி எதுவும் இன்றி கூடாரங்களில் வெளிச்சத்திற்கு மெழுகுவர்த்தி மட்டுமே வைக்கப்பட்டிருந்தது மெழுகுவர்த்தி ஒளியில் அந்த சிறிய கூடாரம் கூட தேவலோகம் போல ஒளிர்ந்தது உள்ளே வந்தவனின் பார்வை அவள் மீதே நிலைத்திருக்க அடிமேல் அடி வைத்து அவளை நோக்கி வந்தான் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றுக்கொண்டிருந்த கைகள் அந்தரத்தில் அப்படியே நிற்க உடலெங்கும் பரவிய சிலர்ப்புடன் இமைக்க மறந்து அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தாள் பெண் அவள் அருகே நெருங்கியவன் இதில் குவித்து அருகே வந்தபோது அவளது சுவாசம் தடைப்பட்டு அதிவேகத்தில் வெளிவந்தது அவள் கைகளில் எரிந்து கொண்டிருந்த தீக்குச்சியை அவன் இதழ் குவித்து ஊதி அணைத்துவிட்டு நிமிர்ந்ததும் தான் ச இதுக்கு தானா என்ற நிம்மதியும் ஏமாற்றமும் ஒரு சேர இழ அதை அவனிடம் காட்டாமல் இருக்க பெரும்பாடு பட்டு தோற்றாள் அதை புரிந்து கொண்டவனுக்கு மனதின் ஆசைகள் தறிக்கிட்டு ஓடிய போதும் தன்னை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு பரவாயில்ல என் டி ஷர்ட் நாளைக்கு கூட கொடுக்கலாம் என்றான் அவள் அணிந்திருந்த தனது உடையை காட்டி அவளை இயல்புக்கு கொண்டு வருவதற்காக அவன் பேசிய சாதாரண கேலி பேச்சுதான் ஆனால் அதுவே தாங்காது முகம் சிவந்து நிற்பவளைக் கண்டு அவனது கட்டுப்பாடுகள் தளர்ந்துவிடும் அபாயம் உள்ளதை உணர்ந்தான் எதுவாக இருந்தாலும் அவளிடம் இருந்தே தொடங்க வேண்டும் என்ற எதிர்பார்ப்பு அவனுக்கு மறுக்க முடியாத நிலையில் நிற்க வைத்து அவளை எடுத்துக்கொள்ள அவன் விரும்பவில்லை அதனால் அதற்கு மேல் அவளை சோதிக்க விரும்பாமல் கலைந்து கிடந்த கூந்தலை ஒதுக்கிவிட்டு போய் தூங்குடா காலையில சீக்கிரம் கிளம்பி போட்டிங் போகணும் என்று அவளது கண்ணம் தட்டி சொல்லிவிட்டு அவனது படுக்கைக்கு செல்ல அவன் திரும்பிய நொடி அவனை பின்புறம் இருந்து இறுக்கமாக அணைத்து கொண்டவள் அவனது வெற்று முதுகில் முகத்தை அழுந்து புதைத்து கொண்டாள் இதை சற்றும் எதிர்பார்க்காதவன் ஒரு ஆழ்ந்து மூச்சை எடுத்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவன் அமுலு மூணு வாரம் ஜஸ்ட் காதல் மட்டுமே வேற எதுவும் கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனா நானும் மனுஷன் தாண்டி என்ன ரொம்ப சோதிக்காத ான் கரகரத்த குரலில் அவளது காதில் அது விழுந்தால்தானே அவனை மேலும் ஒட்டி கொண்டு அவன் முதுகில் இதழ் பதித்து தொடங்கி வைத்தாள் பெண் தட்ஸ் இட் என்றபடி புயல் போல திரும்பியவன் சொன்னே கேட்டி அடி இனிமே உன்னால என்னை தடுக்க முடியாது என்றபடி அவளை கைகளில் அள்ளி கொள்ள நான் தடுக்கலையே எனும் விதமாக அவனை பார்த்தபடி அவனது கழுத்தில் கைகளை மாலையாக கோர்த்து கொண்டாள் அதற்கு மேல் அங்கு தயக்கம் விலகி ஒருவர் மீது ஒருவர் கொண்ட மயக்கம் மட்டுமே கோலோச்சியது அவளது பிறைநுதலில் தொடங்கிய இதழ் பயணம் அதன் இணையை அடைந்து விலகிய போது அவனது சனாபேபி என்ற விழிப்பே அந்த கூடாரம் முழுதும் எதிரொலித்தது அம்லு சனா என்று பலவிதமாக அவளை பல சூழ்நிலைகளில் அழைத்து உள்ளான் ஆனால் உருகி குழைந்து அவன் அழைக்கும் இந்த சனாபேபியில் அவன் மீது மீண்டும் மீண்டும் பித்தானாள் அறை எங்கும் ஒளிர்ந்து கொண்டு இருந்த தீபத்தில் தீயை தீண்டிய மெழுகு உருகி கரைந்து கொண்டிருந்ததை போல தீயாக தகித்தவன் தீண்டி தீண்டி அவனது வெண்பணி சிற்பத்தை உருக வைத்துக் கொண்டிருந்தான் வார்த்தைகள் வசப்படா பாவையின் தேவைகளை அவளது விழிமொழியில் அறிந்து கொண்டான் சத்தம் எழுப்பி தங்கள் மோன நிலையை தொல்லை செய்த அவளது வளையல்களை திசைக்கு ஒன்றாக சிதறடித்தான் மாலையில் அவன் ரசித்த அதே குடை ஜிமிக்கி இப்போது அவளது காது மடல் தீண்டும் போது குறுக்கே வந்து இம்சிக்க சிறிதும் யோசிக்காமல் அதை களைத்திருந்தான் உன் ஆடையாக மாற நான் இங்கு தவம் இருக்க மற்றதின் தேவை என்னடி பெண்ணே என்று பார்வையால் வினிவியபடி முற்றும் முழுதும் அவளது ஆடையாக மாறிய போது மிச்சம் மீதி இருந்த தயக்கங்களும் வெட்கங்களும் தகர்ந்தே போனது எரிந்து கொண்டிருந்த மெழுகுவர்த்திகள் ஒவ்வொன்றாக உருகி கரைந்து அணைந்த போது தனது பல வருட காதலில் கரைந்து தன்னை முற்றும் முழுதுமாக அவளிடம் இழந்திருந்தான் 
இருபுறமும் அடர்ந்த சதுப்பு நில காடுகள் சூழ்ந்திருக்க நடுவே இருந்த ஒப்பங்கழியில் படகு சவாரி செய்து கொண்டிருந்தனர் படகோட்டி படகை ஓட்டிக் கொண்டிருக்க எதிரே கண்ணத்தில் கை வைத்து அந்த இயற்கை அழகில் லைத்து இருந்த மனைவியின் மீதே பார்வையை பதித்து ரசித்துக் கொண்டு வந்தான் கணவனின் பார்வை தன்னை விட்டு வேறெங்கும் அசையவில்லை என்று உணர்ந்து அவளது காதுமடல் வரை சிவந்த போதும் அவனை திரும்பியும் பார்க்காமல் அமர்ந்திருந்தாள் அவனுக்கு அவளிடம் பேச வேண்டியிருந்தது நேற்று அவர்களுக்குள் நடந்த கூடலை பற்றி இப்போது விவாகரத்து பற்றி அவளது நிலைப்பாடு பற்றி என்று பேசி தெளிவுபடுத்திக் கொள்ள நிறைய விஷயங்கள் இருந்தது ஆனாலும் எதுவும் பேச வேண்டாம் அவளே சொல்வாள் எது நடந்தாலும் உன்னை விட்டு போக மாட்டேண்டா என்று அவளே சொல்ல வேண்டும் என்ற நினைவில் எதுவும் பேசாமல் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்தான் இயற்கை ரசித்துக் கொண்டிருந்த அவளுக்கும் இதே எண்ணங்கள்தான் பெருசா விவாகரத்து வேணும் அது இதுன்னு சொல்லியாச்சு அவன் சொன்ன மூணு வாரத்தில் ஒரு வாரம் கூட தாண்டல அதுக்குள்ள தெரிஞ்சு போச்சு இவனை விட்டுட்டு போறது எனக்கு மட்டுமல்ல அவனுக்கும் பெரிய தண்டனு அது தெரிஞ்சும் அவனை என்னால தண்டிக்க முடியாது ஒருவேளை பேச்சு வராமலே போச்சுன்னா என்று யோசித்த போது நெஞ்சம் வலித்தது இப்போ பரவாயில்ல பின்னால இதனால எனக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து நானும் நொந்து இவனையும் காயப்படுத்திட்டா என்ன செய்ய திவ்யா மாதிரி என்னால பக்குவமா நடந்துக்க முடியுமா ஒருவேளை அவன் வேற யார் கூடவும் சாதாரணமா பேசி சிரிச்சா கூட என்னால இப்படி இவன் கூட பேச முடியலன்னு பொறாம வருமே எனக்கு அப்போ சண்டை போட்டா இவன் வாழ்க்கை நரகமா ஆயிடாதா என்று தனது உரிமை உணர்வை பற்றி நன்றாக தெரிந்தவள் அதை அவனை காயப்படுத்தி விடக் கூடாது என்று அவனுக்காக யோசித்தாள் சரி இப்போ விவகாரத்து வேணுமா வேண்டாமா அத சொல்லு மூணு வாரம் மட்டும் போதும்னு சொன்னவனோட அடுத்து வாழ்க்கை எப்படி போகும்னு எந்த முடிவும் பண்ணாம வாழ்ந்தாச்சு அடுத்து என்னன்னு கேள்வி கேப்பான் என்ன சொல்ல போற என்று அவளது மனம் இடித்துரைக்க அது எல்லாம் தெரியாது இப்போதைக்கு இவனை கொஞ்சம் காதலிச்சுக்கிறேன் மத்தத பத்தி பின்னாடி யோசிச்சுக்கலாம் என தொந்தரவு பண்ணாத என்று மனசாட்சியை அடக்கிவிட்டு எதிரே அமர்ந்திருந்த அஸ்வினின் அருகே இடம் மாறி அமர்ந்து கொண்டவள் அவனது கைக்குள் தனது கை கோர்த்து கொண்டு அவனது தோளில் தலை சாய்த்து அமர்ந்து கொண்டாள் அவளது மனதின் அலைப்புறுதலுக்கு அவனது அருகாமை அவளுக்கு மிக மிக தேவையாக இருந்தது அதை புரிந்து கொண்டவன் எதுவாக இருந்தாலும் அவளே சொல்லட்டும் என்று அவளது கைகளை இறுக்கமாக பற்றி கொண்டு அவளது தலை மீது தலை சாய்த்து அந்த நொடியின் இனிமையை ரசித்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி இரண்டு முழு ஃபார்மல் உடை அணிந்து வெள்ளை அங்கியே தோளில் ஒரு பக்கமாக போட்டுக்கொண்டு புயல் போல அந்த மருத்துவ கல்லூரி காரிடாரில் நடந்து வந்த ஆதர்ஷன் ஒரு வகுப்பறையின் முன் சென்று நின்றதும் அந்த வகுப்பில் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்த பேராசிரியர் ஹலோ டாக்டர் காளிங்கராயன் ஹவாயூ என்று பரஸ்பர நல விசாரிப்புக்கு பின் டாக்டர் ஷாம் ஐ வாண்ட் டு டாக் டு டாக்டர் ராதா ரஞ்சித் வித் யோ பர்மிஷன் மையா டேக் ஹர் அவுட் எனக்கு ராதா கிட்ட பேசணும் உங்க அனுமதியோட அவளை வெளியே கூட்டிட்டு போறேன் என்றான் தெளிவாக சற்று திகைத்து பார்த்த பேராசிரியரிடம் ஷீஸ் மை கேர்ள் வி ஆர் கோயிங் டு கெட் மேரிட் சூன் அவள் என்னவள் நாங்க கூடிய விரைவில் கல்யாணம் செஞ்சுக்க போறோம் என்றான் புன்னகையுடன் மாணவர்களுக்குள் சிறு சலசலப்பு எழ ராதா அருகே இருந்த அவளது வகுப்பு நண்பர்கள் அவளுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க சங்கடமாக நெளிந்தவளுக்கு அவன் மீது அத்தனை கோபம் வந்தது மலர்ந்து சிரித்த பேராசிரியர் அவனுக்கு வாழ்த்து தெரிவிக்க அதை ஏற்றுக்கொண்டு முதல் வரிசையில் இருந்த ராதாவின் கையை பற்றி எழுப்பி வெளியே அழைத்து சென்றான் மற்றவர்கள் முன் காட்சி பொருளாக ஆக விரும்பாமல் அவன் இழுத்த இழுப்புக்கு அவனோடு சென்றாள் அவளை பிடித்திருந்த பிடி இரும்பாக இருக்க அதுவே அவனது கோபத்தை சொல்லாமல் சொன்னது நேராக வாகனங்கள் தரிக்கும் இடத்திற்கு வந்துதான் அவளது கைப்பிடியை விட்டான் வலித்த கையை தேய்த்து விட்டு கொண்டவள் என்ன வேணும் உங்களுக்கு எதுக்கு என் உயிரை வாங்கிட்டு இருக்கீங்க எதுக்கு அத்தனை பேர் முன்னாடி கல்யாணம் அது இதுன்னு இப்படி உளறிட்டு வந்தீங்க என்றாள் படப்பட வென்று அவளை திரும்பி பார்த்தவனின் கண்கள் ரத்தம் என சிவந்திருந்தது அவனது முகம் பார்த்து அவளது பேச்சு விசையை அழுத்தியது போல சட்டென்று நின்றது என ஹேடல்பர்க் யூனிவர்சிட்டிக்கு மாறிக்க முடியுமான்னு விசாரிச்சிருக்க போல யார்கிட்ட இருந்து ஓடி ஒளிய இந்த இடம் மாற்றம் மிஞ்சி போனா மூணு இல்ல நாலு மணி நேரம் ஆகும் எங்கிருந்து வர்றதுக்கு என்னமோ எங்கிட்ட இருந்து தப்பிக்க சந்திர மண்டலத்துக்கே போகும் நினப்புதான் என்றான் கடுப்புடன் இடம் மாற்றம் வேண்டும் என்று கல்லூரி நிர்வாகத்திடம் கேட்டு இரண்டு நாட்கள் தான் கடந்திருந்தது அதற்குள் விஷயம் கேள்விப்பட்டு இப்படி புயல் போல வந்து நிற்பான் என்று அவள் கனவா கண்டாள் அவளது திகைத்த தோற்றம் கண்டு நக்கலாக சிரித்தவன் நீ கேம்பஸ் மாத்தி கேட்ட அடுத்த நிமிஷமே எனக்கு நியூஸ் வந்துடுச்சு ஒரு மெடிக்கல் கான்பரன்ஸுக்காக ரெண்டு நாள் ட்ரிப்பால் லண்டன் போயிருந்த அதான் வர லேட்டாச்சு என்று விளக்கம் கொடுத்தவன் தலையை அழுந்து கோதி கொண்டு ஹே உனக்கு என்ன தாண்டி பிரச்சனை ஆமா ஒத்துக்கிறேன் 
நீ முன்னாடி காதல் காதல்னு பின்னாடி வரும்போது உன்னை ஒதுக்கினது என்னோட தப்பு தான் உண்மையா அதுக்காக தினம் தினம் ரொம்பவே வருத்தப்பட்டுட்டு தான் இருக்கேன் நடந்தது எல்லாம் நானே சரி பண்றேன் உங்க அப்பா ஏன் அப்பா எல்லார் காலையும் விழுந்தாவது நான் இதை எல்லாத்தையும் சரி பண்றேன்னு சொல்லியாச்சு அதை விட வேற என்ன செய்ய சொல்லு என்று மூச்சு விடாமல் கத்தியவன் அவள் ஏதோ பேச வருவதை பொருட்படுத்தாமல் தொடர்ந்து உனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து ஒதுங்கி இருந்தா ரொம்ப ஓவரா போயிட்டு இருக்க இன்னைக்கே ஹாஸ்டல் காலி பண்ணிட்டு நம்ம வீட்டுக்கு வா என்றான் கோபமாக அவனை வெறித்து நோக்கியவள் பேசி முடிச்சாச்சா நான் கிளாஸ் போகட்டா என்றாள் நீ சொன்னதை நான் கேட்கப் போவது இல்லை என்று சொல்லாமல் சொன்னதை புரிந்து கொண்டவனுக்கு கோபம் கட்டுக்கடங்காமல் பெருகியது ஏண்டி செஞ்ச தப்ப திருத்திக்க ஒரு வாய்ப்பு கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு இப்படி பிடிவாதமா இருக்க இந்த அழகுல இவ என்ன காதலிச்சாளாம் என்றான் கடுப்புடன் ஏன் காதலை பத்தி நீங்க பேச வேண்டாம் அது என்னைக்கோ செத்து போச்சு என்றாள் கண்ணீரை அடக்கி கொண்டு அவள் உதிர்த்த வார்த்தைகள் கோபத்தின் ஊச்சிக்கு அவனை கொண்டு செல்ல எத காதல் செத்து போச்சா அப்புறம் எந்த உரிமிலடி என் குழப்ப என்று கோபமாக தொடங்கியவன் சட்டென்று பேச்சை நிறுத்தி இதழ்களை அழுந்து கடித்து தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டு அதிர்ந்து நின்றவளை பார்த்து என பேச வைக்காத ராதா என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் தொண்டையை விட்டு தாண்ட துடித்த விம்மலை இதழ் கடித்து அடக்கி கொண்டு நின்றாள் நடந்தது ஒண்ணுமே இல்லங்கிற மாதிரி தொடச்சு போட்டுட்டு போற நடந்தது ஒண்ணுமே இல்லங்கிற மாதிரி தொடச்சு போட்டுட்டு போற மாதிரி நம்ம அம்மா நம்மள வளர்க்கல ஆயிரம் சொன்னாலும் நமக்குள்ள நடந்தது தப்பு தப்புதான் அத இல்லன்னு சொல்ல முடியாது என்று நிறுத்தியவன் அந்த நாளின் நினைவில் முகம் மெலிதாக மலர அழகான தப்பு என்று மனதோடு சொல்லிக் கொண்டவன் தொடர்ந்து கல்யாணத்துக்கு முன்ன ஒரு பொண்ணை தொட்டேன்னு தெரிஞ்சா எங்க ஐயா என்ன அடிச்சு கடலை ஆத்தி விடுவாங்க இவ்வளோ ஏன் உங்க வீட்டுல கொஞ்சுவாங்களா இதெல்லாம் தெரிஞ்சா என்று அவன் கேட்ட கேள்வியில் அவள் உடல் அதிர்ந்தது தந்தை அவள் மீது வைத்திருக்கும் நம்பிக்கை அளப்பறியது அவளது தாய் எத்தனைக்கு எத்தனை பாசம் உள்ளவரோ அத்தனைக்கு அத்தனை கண்டிப்பும் உண்டு பல சமயம் தாயின் கண்டிப்பில் இருந்து தன்னை செல்லம் கொடுத்து காப்பது அவளது தந்தைதான் இங்கு படிக்க வந்ததும் கூட அவளது தாயின் வார்த்தைகளை புறம் தள்ளிவிட்டு அவளுக்காக அவளை நம்பி அனுப்பி வைத்தது அவளது தந்தைதான் இப்படி ஒரு செயலை செய்துவிட்டு இனி அவரது முகத்தை நிமிர்ந்து பார்க்க முடியுமா என்று அவள் நினைக்க நினைக்க அவளது மனம் பிசைந்தது உன்னை இப்படியே கல்யாணம் பண்ணாம வச்சு ஊருகா போட மாட்டாங்க படிப்பு முடிச்சுட்டு ஊருக்கு போன கையோட அந்த கண்ணனுக்கு கட்டி வைப்பாங்க இப்ப பழச நினைச்சு ஈகோ பார்த்துட்டு அவனை கல்யாணம் பண்ணினா நீ ஒரு நாள் கூட வாழ மாட்ட கிருக்கு பிடிச்சு செத்து போவ என்னோட காதல் என்றவன் தலையை அழுந்து கோதி கொண்டு என்னோட காதலுக்காக இல்ல உன்னோட காதலுக்காக தான் இவ்வளவு போராடிட்டு இருக்கேன் என்றான் அழுத்தமாக நான் உன்னை காதலிக்கிறேன் நீ இல்லாம எனக்கு வாழ முடியும்னு தோணல நான் செஞ்சது தப்பு மன்னிச்சுடு என்ற வார்த்தைகளை கூறியிருந்தால் அவளது சிந்தனை அவனது காதலை நோக்கி பயணப்பட்டிருக்கும் அவனோ அவளது காதல் நடந்த தவறு என்று பேச பேச செய்த தவறுக்கு பிராய்ச்சித்தமாகவும் இவன் மீதான தனது கண்மூடித்தனமான காதலை புரிந்து கொண்டு பாவப்பட்டு வாழ்க்கை பிச்சை போடுவதாகவே அவளது மனதிலும் மேலும் மேலும் ஆழமாக பதிந்தது தனது காதலை அவளது மனம் உணரும் வகையில் அவன் சொல்லாமல் போனதுதான் இதற்கு காரணம் என்று அவனும் உணரவில்லை கலங்கிய கண்களை அழுந்து துடைத்து கொண்டு தனது முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்து நின்றவள் நான் தானே கிருக்கு பிடிச்சு சாவ பரவாயில்ல எங்க அப்பா நம்பிக்கையை உடைச்ச பாவத்துக்கு நான் செத்துட்டு போறேன் என்று அவள் பேச பேச மனதில் சுருக்கென்று தைத்த வழியை அடக்கும் வழி தெரியாது அவளை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்தான் நீங்க பாவம் பார்த்து போடும் பிச்சை எனக்கு வேண்டாம் நான் என் பின்னாடி வராதீங்கன்னு சொல்ல சொல்ல கேட்காம மறுபடி மறுபடி நீங்க வரதுனாலதான் நான் வேற சிட்டிக்கு மாத்தி போலாம்னு நினைச்சேன் நான் இங்கேயே இருக்கணும்னா நீங்க இனிமே வராதீங்க உங்களுக்கும் எனக்கும் நடுவில் ஒண்ணும் இல்ல ஒண்ணுமே இல்ல என்று கத்தியவள் அவனை திரும்பியும் பாராமல் நடந்தாள் கண்கள் கோபத்திலும் ஆற்றாமையிலும் கலங்கி சிவக்க போகும் அவளையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு நின்றிருந்தான் ஆதர்ஷன் அவனுக்கு அடுத்தது என்ன என்று யோசிக்கும் அளவு கூட அவனது சிந்தை வேலை செய்ய மறுத்தது இத்தனை தூரம் பிடிவாதமாக அவள் தன்னை ஒதுக்கக் கூடும் என்று அவன் நினைக்கவில்லை அவன் மீதான அவளது காதலை இப்போது பரிபூரணமாக அறிந்து கொண்ட பின் அவளது இத்தகைய ஒதுக்கம் ஏன் என்று தெரியாமல் அவனை கோபம் கொள்ள வைத்தது வரட்டு பிடிவாதம் என்று நினைத்தானே தவிர அவள் உள்ளத்து சஞ்சலங்களை உணர தவறினான் போடி போ நீயா வர வர நான் இனிமே உன் பின்னாடி வரமாட்டேன் என்றான் சத்தமாக ஒரே ஒரு நொடி அவளது நடை தடைப்பட்டது பின் திரும்பியும் பாராமல் வேகமாக சென்று மறைந்தாள் அவளே முறுகேட்டு தெரியறா இதுல கால சலங்கையை கட்டி விடுற நீ ஆடு ஆடுன்னு ஆட போறா 
இவளை பார்க்காம இருக்க முடியல இவ இல்லாத வீடு சூன்யமா இருக்குன்னுதான் இவ பின்னாடி சுத்திட்டு இருக்க இதுல இனிமே அவ பின்னாடி வர மாட்டேன்னு சபதம் வேற நாளைக்கு காலையிலேயே மறுபடி கேம்பஸ் வாசல்ல அவளை சைட்டடிக்க வந்து நிக்கதான் போற இந்த வெட்டி வீராப்புக்கு ஒன்னும் குறைச்சல் இல்ல என்று மனசாட்சி அவனை காரி துப்ப தன் நிலையை நினைத்து நொந்து கொண்டவன் தலையை பிடித்து கொண்டு அப்படியே அமர்ந்து விட்டான் சென்னை மூன்று வாரங்கள் கடந்திருந்தது எப்படி கடந்தது என்று கேட்டால் ஜோத்ஸ்னாவிடம் விடையில்லை அவள் அவனை தவிர வேறு நினைவும் வரவில்லை அவன் வரவிடவில்லை என்பதுதான் உண்மை ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு புது கவிதை படித்து அகவாழ்வு அவர்களை ஆனந்தமாக சுவீகரித்து கொண்டது சிறு சிறு ஊடல்களும் அதைத் தொடர்ந்து சமாதானங்களும் கொஞ்சல்களும் அவர்களின் வாழ்வை வண்ணமயமாக ஆக்கிக் கொண்டிருந்தது அவளது வாய்மொழிக்கு அவசியமே இல்லை என்பது போல அவளது விழிமொழியை வைத்தே மிக துல்லியமாக அவளது உணர்வுகளை புரிந்து கொள்ளும் கணவன் அதிலும் கூட்டத்தில் யாருடனும் பேசி சிரித்துக் கொண்டிருந்தால் கூட நொடிக்கு ஒரு முறை அவளை தேடி அவளது விழிகளுக்குள் ஆழ ஒரு பார்வை பார்த்து செல்லும் இயல்பு என்று அனைத்திலும் ஆக்கிரித்துக் கொண்டிருந்தான் இனி வார்த்தைகள் வசப்பட்டால் கூட அவர்கள் இருவருக்குள் அதற்கு அவசியமே இல்லை என்று கூறும் அளவுக்கு மனைவியை உள்ளும் புறமும் அறிந்து வைத்திருக்கும் கணவனை பெற்றவள் அவன் மீது பித்தாகி நிற்பதில் ஆச்சரியம் ஏதும் இல்லை ஜானத்தினுடன் அவ்வப்போது சேவ் லைஃப் சென்று வந்தான் மாமா ஜோத்ஸ்னா சர்ஜரி முடியட்டும் நான் ஃபுல் டைம் ஹாஸ்பிட்டல் வர ஆரம்பிக்கிறேன் அதுவரை அவ கூட நான் இருந்தே ஆகணும் என்று கூறி இருந்தான் இவன் இதைத்தான் சொல்வான் என்று அறிந்தவனாக ஒரு சிறு புன்னகையுடன் அஸ்வின் சொன்னதை கேட்டுக்கொண்டார் அவனது மாமனார் நாள் முழுதும் தன்னுடனே தன் நேரத்தை செலவு செய்யும் கணவனின் காதலில் சுகமாய் கரைந்த போதும் நாள் நெருங்க நெருங்க ஒருவித கலக்கம் அவளுள் எழுந்த வண்ணம்தான் இருந்தது நிச்சயமாக அஸ்வினை பிரிந்து ஒரு வாழ்க்கை என்பதை நினைத்து பார்க்க கூட முடியாது என்ற நிலையில்தான் இப்போது அவளை அவன் நிறுத்தி வைத்திருந்தான் மூன்று வாரங்கள் மட்டும் காதலிப்போம் என்று சொன்னவனின் காதல் ஆழி பேரலையாக அவளை சுருட்டி அவனில் கரைய வைத்திருந்தது பேச்சு வராவிட்டாலும் கூட இனி விவாகரத்து என்பது சாத்தியம் இல்லை என்று புரிந்தது ஆனாலும் இப்போது சுகமாக செல்லும் வாழ்வில் பின்னாளில் தனது இந்த குறைபாட்டினால் தங்களுக்குள் பிரச்சனை வந்துவிடுமோ என்ற கலக்கம் மட்டும் அவளுக்கு குறைவதாக இல்லை இதோ நாளை மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட இருக்கிறாள் மனம் முழுதும் கலக்கம் சொல்ந்திருந்தது அவளது அறையை ஒட்டி இருந்த பால்கனியில் அவள் தரையில் கால் நீட்டி அமர்ந்திருக்க அவளவன் அவளது மடியில் முகம் புதைத்து இடையை கட்டி கொண்டு படுத்திருந்தான் அவனது சிகையை விரலால் அலைந்து கொண்டிருந்த அவளுக்கு அவனிடம் இன்றே இப்போதே மனம் விட்டு பேச வேண்டும் போல இருந்தது சற்று நேரத்தில் எல்லாம் அவனது அலைபேசி குறுஞ்செய்தி வந்ததற்கான ஒலி எழுப்ப அதை கண்டு கொள்ளாமல் மனைவியின் மடியில் சுகமாய் சுருண்டிருந்தான் அவன் கண்டு கொள்ளாமல் படுத்து கொண்டு இருக்க மீண்டும் குறுஞ்செய்தி வந்ததற்கான ஒலி கேட்டது அதை கண்டு கொள்ளாமல் அவளது இடையோடு உறவாடி சீண்டி கொண்டிருந்த கல்வனின் முடியை கொத்தாக பற்றி எழுத்து அவனது அலைபேசியை அவனிடம் கொடுத்தாள் யார் மெசேஜ் பண்ணினாலும் இப்ப பார்க்க முடியாது இது என் பொண்டாட்டி கூட இருக்கும் நேரம் போடி என்று மீண்டும் அவள் மடியில் முகம் புதைக்க முயன்றவனை விடாமல் அவனது கையில் அலைபேசியை திணிக்க அப்போதுதான் அவளது கண்களை பார்த்தவன் இது அவளது வேலை என்று புரிந்து கொண்டு அவளது மடியில் நிமிர்ந்து படுத்தபடி அலைபேசியை எடுக்க அவன் எதிர்பார்த்தது போல அவள்தான் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியிருந்தாள் டே அச்சு என்று எழுதி அருகே முத்தமிடுவது போல ஒரு ஸ்மைலியை அனுப்பியிருந்தாள் சொல்லு சனா பேபி என்ன குழப்பம் எப்போ அவளது மனசஞ்சலம் புரிந்து கொண்டு கேள்வி கேட்டான் என்னால உன்னை விட்டுட்டு இருக்க முடியாது என்று எழுதி அதனுடன் கண்ணீர் சிந்தும் எமோஜி இருந்தது உன்னை யார் விட்டுட்டு இருக்க சொன்னா என்னால மட்டும் அது முடியுமா என்றவன் அவளை பார்த்து இதில் குவித்து பறக்கும் மொத்தம் ஒன்றை கொடுத்தான் அவள் குறுஞ்செய்தி அனுப்ப அவன் அதற்கு வாய் வார்த்தையாக அவளது கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லிக் கொண்டிருந்தான் டிவோர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் என்று அலைபேசியில் செய்தி அனுப்பிவிட்டு அவனை பார்த்து இதழ் சுழித்தாள் எனக்கு வேண்டாம் என்று அவன் பதில் அனுப்பி வைத்தான் ஒருவேளை எனக்கு பேச்சு வராமலே போயிட்டா என்று கேட்டு அவனை கலக்கமாக பார்த்தாள் பரவாயில்ல இப்படியே இருப்போம் அடிக்கடி உன்னை கண் பார்த்து மனச படிக்கிறது நல்லா இருக்கு பேச்சு வந்தா கூட நமக்குள்ள வார்த்தைகளுக்கு அவசியம் இல்லை அப்புறம் என்னத்துக்கு வருத்தம் என்று கேட்டு அவளை பார்த்து கண் சுமிட்டி சிரித்தவன் வாய் திறந்து என்னால உன்கிட்ட ஐ லவ் யூன்னு சொல்ல முடியாது என்றால் மெளிதாக கண் கலங்கிய இதழ்கள் பிதுங்க அவளது கண்ணின் ஓரம் இருந்த சிறு கண்ணீர் துளியை ஒற்றை விரலை கொண்டு துடைத்தவனின் கட்டை விரல் அவளது மென் இதழை வருட உன்னோட காதல சொல்ல வார்த்தைகள் தேவையா வார்த்தைகள் இல்லாம உன் மனச புரிஞ்சுகிட்ட எனக்கு உன் காதல் புரியாதா என்ன 
வார்த்தையில் தான் காதல் சொல்லணும்னு இல்ல சொல்ல முடியாத காதல என் கூட வாழ்ந்து காட்டலாம் அதை விட வேற என்ன பெருசா கேட்டுட போறேனா உம் என்றான் மென்மையாக அவனது வார்த்தைகள் ஏற்படுத்திய சிலர்ப்பில் அவளது விரல்கள் அளந்து கொண்டிருந்த அவனது அடர்ந்த சிகையை அழுத்தமாக இறுக்கிக் கொண்டது அந்த ஸ்பரிசத்தில் தன்னை தொலைத்த அவன் மீண்டும் அவளது மடியில் முகம் புதைக்க முயல மீண்டும் அவளிடம் இருந்து ஒரு குறுஞ்செய்தி வந்தது நான் ரொம்ப பொசிசிவ் என்று எழுதியிருந்தாள் தெரியும் டியம்லோ அதுக்கு என்னப்போ என்றான் அவளது மூக்கை பிடித்து ஆட்டியபடி வேற யார் கூடவும் நீங்க பேசி சிரிக்க கூடாதுன்னு எல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஆனா சமயத்தில் எனக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை பொறாம எல்லாம் சேர்ந்து வர வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி நேரத்தில் உங்களை படுத்தி எடுப்பேன் சண்டை போடுவேன் என்னை வெறுத்திடக் கூடாது என்று எழுதியிருந்தாள் உன்னை அப்படியே ஃபீல் பண்ண வைக்க மாட்டேன் அப்படியே நடந்தாலும் உன்னை வெறுக்க என்னால முடியுமா என்றான் மிக மிக மென்மையாக தொடர்ந்து அப்போ இந்த விவகாரத்து செய்யும் எண்ணம் இங்க இந்த நிமிஷம் முடிவுக்கு வருதுன்னு வச்சுக்கலாமா என்றான் அவளது கண்ணம் வருடி ஆம் என்பதைப் போல மேலும் கீழும் தலையசைத்தாள் பெண் இனி வாழ்க்கை முழுக்க பிரிவுனு ஒரு பேச்சு நமக்குள்ள வரவே கூடாது ப்ராமஸ் என்றான் அவனது சிகையில் இருந்த கையை எடுத்து தனது மார்பின் இடதுபுறம் வைத்து அழுத்தி கொண்டு அவள் கண்களை மூடி திறக்க விழிமொழியில் அங்கு ஒரு சத்திய பிரமாணம் எடுக்கப்பட்டது அப்போ இதை கொண்டாடி ஆகணுமே வாவா என்று கூறி அவளை கைகளில் அள்ளிக்கொள்ள அவனது கொண்டாட்டத்தின் அளவுகோல் என்னவென்று அறியாதவள அவள் வெட்கத்தோடு அவனது கழுத்தில் கைகள் மாலையாக கோர்த்து கொள்ள முகம் அவனது மார்புக்குள் புதைந்தது அவளது வெட்கத்தை மட்டுமல்ல மிச்சம் மீதி ஒட்டி இருந்த கலக்கங்கள் யாவையும் களைத்திருந்தான் அதே மனநிலையிலேயே மறுநாள் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா தந்தையும் கணவனும் மாறி மாறி உடனிருக்க ஊரில் இருந்து அவளது அறுவை சிகிச்சைக்காக ஆத்ரேயன் எசோ குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு ஜான்வி ருத்ரன் என்று அனைவரும் வந்து அவளை பூவாக தாங்க தெளிவான மனநிலையில் அறுவை சிகிச்சைக்கு தயாரானாள் இரவு முழுவதும் தனிமையில் கிடந்து தவித்து நள்ளிரவில் தான் உறக்கத்தை தழுவியிருந்தான் ஆதர்ஷன் இருந்தும் அதிகாலையிலேயே எழுந்து அவளது விடுதி வாசலில் நின்றிருந்தான் இன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை சூப்பர் மார்க்கெட் செல்ல அவள் நிச்சயம் வெளியே வருவாள் என்று காத்து கொண்டிருந்தான் ராதாவுடன் கோபமாக பேசிவிட்டு வந்து இன்றோடு மூன்று வாரங்கள் கடந்திருந்தது அவளிடம் கோபமாக பேசிவிட்டு வீடு வரும் வரை மட்டுமே அவள் மீது இருந்த கோபத்தை அவனால் பிடித்து வைக்க முடிந்தது வீட்டிற்கு வந்ததுமே அவளோடு பின்னி பிணைந்த ஞாபகங்களும் அழையாமல் வந்து அவனை தழுவி கொண்டது அவளோடு சேர்ந்து அமர்ந்து உணவு உண்ட மேஜை சேர்ந்து சமையல் செய்த சமையல் அறை அவர்களின் முதல் இதழ் தீண்டல் அவனது அறையில் மிச்சம் இருந்த அவளது வாசம் அன்று கூடல் பொழுதில் அவளுக்கு அணிவித்து அவள் கழட்டி வைத்து விட்டு போன சங்கலி இப்போது அவனது கழுத்தோடு உறவாட ஒவ்வொரு வினாடியும் அவளது நினைவுகளால் அலைக்கழிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தான் காதல் எத்தனைக்கு எத்தனை சுகமானதோ அத்தனைக்கு அத்தனை துன்பம் தர வல்லது என்ற உண்மையை அணு அணுவாக உணர்ந்து கொண்டிருந்தான் தனக்கே இத்தனை வலிக்கும் போது அதை விட பல மடங்கு வலியைத்தான் தன்னவளுக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் அதன் எதிரொலிதான் அவள் இப்போது நடந்து கொள்ளும் முறைக்கு காரணம் என்று உணர்ந்தவனுக்கு மிச்சம் மீதி இருந்த கோபமும் காணாமல் போனது தாய்மடி தேடி அலையும் கன்றைப் போல அவன் அவளுக்காக ஏங்கி தவித்தான் இப்போதெல்லாம் அவளை தூர நின்று கண்களால் காண்பது கூட அரிதாகி போனது பரீட்சை தொடங்க உள்ளதால் ஓரிரண்டு வகுப்புகள் மட்டும்தான் அவளுக்கு நடந்தது மீதி நேரம் யாவும் அவளது விடுதி அறையை விட்டு அவள் வெளியே வருவதே இல்லை வம்படியாக விடுதிக்குள் சென்று பார்த்தால்தான் என்ன நிர்வாகம் அப்படி ஒன்றும் வெளியாட்கள் உள்ளே வரக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கவில்லைதான் ஆனாலும் பெண்கள் விடுதிக்கு செல்ல தயங்கிக் கொண்டு இருந்தான் அவளை காண முடியாத ஏக்கமும் கோபமும் தயக்கம் உடைத்து போய் பார்த்தால்தான் என்ன என்ற அளவிற்கு அவனை உந்தி கொண்டிருந்தது எப்போதும் அவள் வரும் நேரத்தை தாண்டி இரண்டு மணி நேரம் கடந்திருந்தது பேசாமல் அவளது அலைபேசிக்கு அழைத்து பார்ப்போமா என்று யோசித்த போது அவனது மனசாட்சி இதுவரை நூறு மெசேஜ் பண்ணிட்ட ஐநூறு கால் பண்ணிட்ட எதுக்கும் அவ பதில் சொல்லல இப்போ நீ கால் பண்ணினா மட்டும் எடுத்துடுவாளா என்று வழக்கம் போல அவனை கிண்டல் செய்ய தனது நிலையை நொந்து கொண்டவன் இதற்கு மேல் அவள் வெளியே வரப்போவதே இல்லை என்று உணர்ந்து வண்டியை திருப்பிக் கொண்டு வந்த வழியே சென்று ஒரு திருப்பத்தில் திருப்பிய போது அவனது அலைபேசி விடாமல் அழைத்தது அலைபேசியை எடுத்து பார்க்க அஸ்வின் அழைத்து கொண்டிருக்கிறான் என்று தெரிந்து சற்று ஓரமாக வண்டியை நிறுத்தி அழைப்பை ஏற்று சொல்லுடா சர்ஜரி எப்படி போச்சு என்ன சொல்றா டாக்டர் என்றான் ஆதர்ஷன் சர்ஜரி சக்சஸ்டா டாக்டர்ஸ் ஹோப்ஃபுல்லா இருக்காங்க ரெக்கவர் ஆனதும் ஸ்பீச் டெஸ்ட் பண்ணினாதான் தெரியும் 
ஒரு நாள் ஐந்து நாள் ஆகும் இப்போதைக்கு ஷி இஸ் டூயிங் குட்டா என்றான் தமையனிடம் வெரி குட் எல்லாமே நல்லதே நடக்கும் என்று அவன் கூறும்போதே சற்று தூரத்தில் அவனது வாகனம் முன்பு நிறுத்தி இருந்த இடத்தை பார்த்து அவன் இல்லை என்பதை உறுதி செய்துவிட்டு சாலையில் இறங்கி நடந்த ராதா எதிர்பட்ட டாக்ஸியில் ஏறி அமர்ந்து கொண்டாள் பார்த்த மாத்திரத்தில் அவள் வேண்டும் என்றேதான் அங்கு நின்றவரை வெளியே வராமல் தன்னை தவிர்க்கிறாள் என்று புரிந்தது புரிந்த விஷயம் மனதிற்கு ஓப்பானதாக இல்லாததால் சுறுசுறுவென்று கோபம் எழுந்தது அதற்குள் அலைபேசியில் மறுபுறம் ராதா எப்படி இருக்கா அங்கதானே இருக்கா நான் கால் பண்ணின எடுக்கவே இல்ல என்று அஸ்வின் கேள்வி கேட்டுக் கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு பதில் சொல்ல தோன்றாமல் டே முக்கியமான கால் வருதுடா அப்புறம் பேசுறேன் என்று வைத்துவிட்டு ராதா சென்ற டாக்ஸியை பின்தொடர்ந்தான் பத்து நிமிட பயணத்தில் வந்த சிறிய வளாகத்தின் முன் டாக்ஸியில் இருந்து இறங்கி உள்ளே சென்றாள் வண்டியை நிறுத்திவிட்டு அவனும் அவள் பின்னே சென்றான் அவள் நேராக அங்கிருந்த ஒரு மருந்தகத்திற்குள் நுழைந்தாள் அவளது முகத்தில் இருந்த பதட்டமும் அவளது உடல் மெலிவும் அவனது கருத்தில் பதிந்தது அதனாலேயே அவள் அறியாமல் அவனை பின்தொடர்ந்து சென்றவன் அவளுக்கு தேவையானதை எடுத்துக்கொண்டு பணம் செலுத்துமிடம் சென்று பொருளை வைக்கும் நேரம் அதை ஆதர்ஷன் கைப்பற்றி இருந்தான் அங்கு ஆதர்ஷனை எதிர்பார்க்காதவள் அதிர்ந்து நிற்க கைப்பற்றிய பொருளை பார்த்தவனின் கண்கள் அதிர்ச்சியில் விரிந்து மறுகணம் கண்களில் மின்னல் மின்னி மறைந்தது எடுத்த பொருளுக்கு பணம் செலுத்திவிட்டு அவளது மணிக்கட்டை அழுத்தமாக பற்றி கொண்டு தனது வாகனத்திற்கு அழைத்து வந்தவன் முன்கதவை திறந்து அவளை அமர வைத்துவிட்டு ஓட்டுநர் இருக்கைக்கு வந்து அமர்ந்து எதுவும் பேசாமல் வண்டியை எடுத்தான் சற்று தூரம் சென்றதும் ரெண்டு மாசம் ஆகியிருக்குமே இப்போதான் கவனிக்கிறியா என்றான் மென்மையாக மிடறு விழுங்கி கொண்டு அது எனக்கு எனக்கு இல்ல என் ஃப்ரெண்டுக்கு என்று பேச தொடங்கும் போதே சட்டென்று அவளை திரும்பி பார்த்தவன் ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை வெளியிட்டு அவளை ஆழ்ந்த ஒரு பார்வை பார்க்கவும் அவளது பேச்சு தன்னால் நின்றது நேரே தனது வீட்டிற்கு சென்றவன் அவனது அறைக்கு அழைத்து சென்று கையில் வைத்திருந்த வஸ்துவை அவளிடம் கொடுத்து போ போய் செக் பண்ணிட்டு வா என்றான் ஆம் கர்ப்பத்தை உறுதி செய்யும் சாதனம்தான் அது அவளுக்கு இருந்த மன அழுத்தத்தில் தனது மாதாந்திர சுழற்சி வராமல் இருந்ததை கவனிக்க தவறினாள் கடந்த ஒரு வாரமாக உடலில் ஏற்படும் சோர்வும் உபாதைகளும் தான் அவள் இருக்கும் நிலையை அவளுக்கு புரிய வைத்தது ஒரு மருத்துவராக சில கணக்குகளை போட்டு பார்த்தவளுக்கு அதன் விடை புரிந்தது மகப்பேறு மருத்துவரை சந்திக்க நான்கு நாட்களுக்கு பிறகுதான் முன்பதிவு கிடைத்தது அதற்கு முன் தானே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளத்தான் இன்று மருந்தகத்திற்கு சென்றிருந்தாள் அவள் நினைத்து பார்க்காத வகையில் ஆதர்ஷனிடம் சிக்கிக் கொண்டாள் ஆதர்ஷனிடம் இதை மறைக்கும் எண்ணம் எல்லாம் அவளுக்கு இல்லை அதே போல அவளாக சென்று அவனிடம் இதை கூற வேண்டும் என்றும் எண்ணவில்லை ஆனால் விதி அவனிடமே கொண்டு வந்து நிறுத்தி உள்ளது அவள் எதிர்பார்த்தது போலவே அந்த தகட்டில் இரண்டு சிகப்பு கோடுகள் விழுந்து அவளது தாய்மையை உறுதி செய்தது எதிர்பார்த்தால்தான் ஆனால் உறுதியானதும் கண்கள் கலங்கி கண்ணத்தில் கோடாக இறங்கியது நிச்சயம் செய்தபடி அவர்களின் திருமணம் நடந்து இப்படி அவள் தாய்மை அடைந்திருந்தாள் என்று நினைக்காமல் இருக்க முடியவில்லை அவள் அவனிடம் யாசித்த காதல் கிடைக்கவில்லை திருமணம் நிச்சயம் முடிந்து தாலி ஏற சில நாட்களே இருந்த நிலையில் அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லி நடக்க இருந்த திருமணத்தை நிறுத்தியிருந்தான் வேறு ஒரு பெண்ணாக இருந்திருந்தால் அவனை வெறுத்து ஒதுக்கி இருக்கக்கூடும் எட்டு வருடங்களாக அவனையே நினைத்து வாழ்ந்தவளுக்கு அவனை மறக்கவும் முடியாமல் சுயமரியாதை இழக்கவும் முடியாமல் தவித்தாள் இங்கே ஜெர்மனிக்கு வந்த போதும் வேண்டா வெறுப்பாகத்தான் தன்னை அவனது வீட்டில் அனுமதித்து இருந்தான் அதன்பின் நடந்த சம்பவங்கள் எதிலுமே அவனது காதலை அவள் உணரும்படி செய்ததே இல்லை அவனே உணர்ந்திடாத அவனது காதலை எங்கனம் அவளை உணர செய்வான் அவர்களுக்குள் நடந்த கூடல் கூட அவள் யாசித்து அவன் தந்தது என்ற எண்ணத்தில் அவளது சுயமரியாதை மேலும் மேலும் அடி வாங்கியது அவன் அத்தனை செய்தும் கூட அவனிடம் பைத்தியமாக இருக்கும் தன் காதல் அவனுக்கு புரிந்திருக்கும் நடந்த தவறுக்காகவும் தன் மீது இரக்கம் கொண்டு தன்னை விட்டுவிடக் கூடாது என்றுதான் தன்னை மீண்டும் மீண்டும் தேடி வருகிறான் என்ற புரிதலில் மேலும் மேலும் அவளது மனம் நைந்து கிடந்தது இப்போது குழந்தை என்று தெரிந்து நிச்சயம் அவளை விடமாட்டான் அவளது சுயமரியாதை என்ற ஒன்று மக்கி மண்ணோடு மண்ணாக மடிந்து விட்டதாக உணர்ந்து நிற்காமல் கண்களில் கண்ணீர் வழிந்தது தண்ணீர் அடித்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு அவள் வெளியே வரும் வரை பிரசவ அறையின் முன் நிற்கும் கணவனைப் போல தவித்து கொண்டு இருந்தவன் கதவை திறந்து அவள் வெளியே வந்ததும் அவள் முன் சென்று என்னடி என்றான் ஆர்வமாக அது எதையும் உணராது அவளது உள்ளங்கையை விரித்து காட்ட அவளாக அதை எடுத்து பார்த்தவனின் முகம் நொடியில் மலர்ந்தது 
சிறு தகடு அதில் இரட்டை சிகப்பு கோடுகள் அவர்களின் காதலின் சாட்சியாக அன்றைய தினம் காதலில் திளைத்து மோகத்தில் முக்குளித்ததின் விளைவாக உருவாகி இருக்கும் நல்முத்தின் வரவை பறைசாற்றியது அந்த சிறு தகடு அத்தனை மகிழ்ச்சியும் அவளது ஒற்றை சொல்லில் தரைமட்டமானது சட்டென்று சிவந்து விட்ட கண்களோடு அவளை வெறித்து கொண்டு நின்றிருந்தான் அத்தியாயம் இருபத்தி மூன்று கண்கள் சிவக்க அவளையே வெறித்து பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் தன்னை நிலப்படுத்தி கொண்டான் என சொன்ன என்றான் இறுகிவிட்ட குரலில் கண்களை அழுந்து மூடி திறந்தவள் ஒரு ஆழ்ந்து மூச்செடுத்து இந்த குழந்த முழுக்க முழுக்க என்னோட பொறுப்பு என்னோட செயல்களின் சம்பளம் இது இதுக்கு இனிஷியல் போடுறதுக்காக கூட உங்களை தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் என என் வழியில் போக விடுங்க என்றாள் ஒருவித அழுத்தத்துடன் கோபத்தை பற்களை கடித்து அடக்கி கொண்டவன் உன் வழியில போக விடணுமா அப்போ குழந்தை என்ன செய்ய போற கலைக்க போறியா என்றான் அவளை ஆழமாக பார்த்து கொண்டு அவனது கேள்வியில் அதிர்ந்தவள் மலங்க மலங்க விழித்து கொண்டு நிற்க அது உன்னால முடியாது தானே அப்புறம் எதுகடி இந்த பிடிவாதம் என்று இறைந்தவன் தொடர்ந்து நான் சொல்றத கேளு உடனே ஊருக்கு போகலாம் எல்லார்கிட்டையும் பேசி உடனே கல்யாணம் செய்துட்டு இங்க திரும்பி வந்துடலாம் யார்கிட்டையும் எதுவும் சொல்ல வேண்டாம் இனிமே லேட் பண்ண முடியாது ராதா என்றான் தவிப்புடன் ஊருக்கா தந்தையிடம் என்னவென்று சொல்ல ஏற்கனவே திருமணம் என்பதை சகித்துக் கொள்ள முடியாமல் கண்ணனிடம் இந்த திருமண ஏற்பாட்டை நிறுத்தி விடும்படி கூறியிருந்தாள் அதற்கு கல்யாணத்தை கண்டிப்பா என்னால நிறுத்த முடியாது ராது உனக்கு ஓ காதல் பெருசுனா எனக்கு ஏன் காதல் பெருசு என்று படப்படத்தவன் தொடர்ந்து வேணும்னா இன்னும் கொஞ்ச மாசம் கல்யாணத்தை தள்ளி வைக்கலாம் உனக்கு படிப்பு முடியும் வர இன்னும் ஆறு மாசம் இருக்கு முடிச்சுட்டு இங்க வா அடுத்த வருஷம் கல்யாணம் செஞ்சுக்கலாம் இதுவே எங்க குடும்பத்துல எல்லார்கிட்டையும் பேசி புரிய வைக்க நான் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் இந்தியா வர வரைக்கும் உன்னை அடிக்கடி கூப்பிட்டு தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன் நீ படி அதோட நம்ம வாழ்க்கையை பத்தியும் யோசி உன் கடந்த கால காதல் வெறும் காணல் நான் தான் உன்னோட நிஜம்னு யோசி நான் ஒரு தடவை முடிஞ்சா ஜெர்மனி வர பாக்குறேன் என்று நீளமாக பேசிவிட்டு வைத்திருந்தான் அதன்பின் எப்படி இரு குடும்பத்தையும் சமாளித்தானோ திருமண தேதி மேலும் ஆறு மாதங்கள் தள்ளி போனது அதற்கே அவளது பெற்றோர் அத்தனை கவலை கொண்டனர் ஏய் நீ பழச மறக்காமல் மாப்பிள்ள கிட்ட எதுவும் சொன்னியா இப்போ கல்யாணம் பண்ண தயாரா இல்ல அது இதுன்னு என்று அவளது தாய் ஸ்வேதா சரியாக யூகித்து கேட்க அப்போது கூட அவளது தந்தை தான் அவளை தாங்கி பேசியது என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க ஸ்வேதாணி அவ நம்ம பொண்ணு பணக்காரன்னு வலை வீசி பிடிக்க பாக்குறீங்களான்னு கேட்டு நம்மளை அசிங்கப்படுத்தின ஒருத்தனை இன்னும் மனசுல நினைச்சிட்டு நம்ம நிச்சயம் செய்த கல்யாணத்தை தள்ளி போடும் அளவுக்கு என் பொண்ணு நம்ம மதிக்காம இல்ல என்று மனைவியோடு கடிந்து கொண்டு அதான் மாப்பிள்ள தெளிவா சொன்னாரே சென்னையில பெரிய ஸ்டார் ஹோட்டல் கட்டும் கான்ட்ராக்ட் கிடைச்சிருக்கு அது முடியும் வர வேலை நிறைய இருக்கும் கல்யாணம் அந்த நேரம் வந்தா எங்கேயும் ஹனிமூன் கூட போக முடியாது ராதாவோட நேரம் செலவழிக்க முடியாதுன்னு தள்ளி போடுறதா தானே சொல்லியிருக்கார் நியாயமான காரணம்தான் நிச்சயம் பண்ணி வச்ச கல்யாணம் தானே இது மேல ஒரு ஆறு மாசம் தள்ளி நடக்க போகுது இதுக்கு எதுக்கு அவளை பிடிச்சு கேள்வி கேட்டுட்டு இருக்க என்று அப்போதும் சிறு துளி கூட அவள் மீது நம்பிக்கை இழக்காமல் தாங்கி பிடித்த தந்தைக்கு அவள் செய்திருப்பது மாபெரும் துரோகம் எந்த முகத்தை வைத்து கொண்டு தந்தையை பார்ப்பது அவளால் கட்டாயமாக அது முடியாதே அவள் திகைத்து விழித்து கொண்டிருப்பதை கண்டு ரதிமா என்ன யோசனை நமக்கு அதிகம் அவகாசம் இல்லடி ஏற்கனவே ரெண்டு மாசம் ஆச்சு நம்ம உடனே ஊருக்கு போகணும் என்று அவளுக்கு புரியும் விதமாக சொன்ன ஆதர்ஷனை வெறித்தவள் இல்ல இல்ல நான் வரமாட்டேன் நான் எங்கேயும் வரமாட்டேன் என்னை என் வழியில விடுங்க என்று அப்போதும் புரிந்து கொள்ளாமல் அவள் பேச பேச அவனது பொறுமை பறந்தது ஊருக்கு வராம என்ன பண்றதா உத்தேசம் இன்னும் மூணு மாசம்தான் அப்புறம் வயிறு காட்டி கொடுக்கும் உங்க அப்பா கிட்ட என்ன பதில் சொல்ல போற சொல்லுடி என்றான் பற்களை கடித்து கொண்டு அதில் முற்றும் முழுதுமாக உடைந்தவள் ஐயோ நான் என்னமோ சொல்லிக்கிறேன் நான் செத்து போயிட்டேன்னு சொல்லிக்கிறேன் எங்கேயாவது கண் காணாத இடத்துக்கு போய் என் குழந்தைய வளர்த்துக்கிறேன் என்னை விட்டுடுங்க என்றாள் மடங்கி அமர்ந்து அழுது கொண்டே தரையில் அமர்ந்து அழுது கொண்டிருந்தவளின் உள்ள குமரல் அவனுக்கு புரியவில்லை எதற்கு இந்த பிடிவாதம் என்னை காதலித்தவள் தானே எங்கள் காதலில் உருவான உயிர் தானே எந்த விதத்தில் வந்திருந்தாலும் அது தங்களின் உயிர் அல்லவா அதை இப்படி அழுது கொண்டா வரவேற்க வேண்டும் அனைத்தையும் சரி செய்து தங்கள் வாழ்வை நேராக்க அவன் இருக்கும் போது எதற்கிந்த துக்கம் என்றதாக அவனது எண்ணவோட்டம் இருந்தது அப்போ எனக்கும் நம்ம குழந்தைக்கும் இருக்கும் உறவு என்னடி அன்னைக்கு ஒரு ராத்திரியோட என்னோட வேலை முடிஞ்சு போச்சு அப்படிதானே என்றான் கோபம் பாதி வருத்தம் மீதியாக வேறு எங்கோ முகத்தை மூடி அழுது கொண்டிருந்தவள் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து அது நான் தொடங்கி வச்சது அன்னைக்கு ராத்திரி நடந்த தப்புக்கு நான் மட்டுமே பொறுப்பு அதை நான் தான் எதிர்கொள்ளணும் 
உங்ககிட்ட அதுக்கான நியாயம் வேணும்னு நான் கேட்கல நால நால பின்ன இப்படி பணக்கார பையனை வளைச்சு போட வயிற்றுல பிள்ளைய வாங்கிக்கும் அளவுக்கு தரம் தாழ்ந்து போயிட்டேன்னு சொல்லுவீங்க ஒரு தடவை அந்த பேச்சை கேட்டதுக்கே பாதி உயிர் போச்சு மிச்சம் மீதி உயிராவது இருந்துட்டு போகட்டும் மொத்தமா சாகடிச்சிடாதீங்க உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் நான் செஞ்ச தப்புக்கு நீங்க பிராய்ச்சித்தம் பண்றதுக்காக குழந்தைக்கு இனிஷியல் கொடுக்கறேன்னு கிளம்பாதீங்க எனக்கு யாரோட பிச்சையும் வேண்டாம் என்று அவனுக்கு பேச வாய்ப்பே கொடுக்காமல் கண்களில் துளிர்த்த கண்ணீரை புறங்கையால் துடைத்து கொண்டு நீளமாக பேசி முடித்தாள் அவள் பேச பேச மனதில் பலமாக அடி வாங்கினான் ஆதர்ஷன் அப்படி ஒரு வார்த்தை எந்த காரணம் கொண்டும் கூறியிருக்க கூடாது அது எத்தனை தூரம் அவளை பாதித்து உள்ளது என்று அந்த நொடி பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொண்டவன் தன்னைத்தானே நொந்து கொண்டான் அதிலும் அன்று அவள்தான் உணர்வின் பிடியில் சிக்கி தன்னிலை இழந்திருந்தாள் என்றால் தனக்கு எங்கே போனது அறிவு தன் காதலை அவளிடம் கூறுவதற்கு முன்பே அவளை முற்று முழுதாக களவாடியது அவன் செய்த இரண்டாவது மாபெரும் தவறு ஏதோ அதனால்தான் அவளை மணக்க விரும்புவதாக நினைத்து கொண்டு இருக்கும் இவளது நினைப்பை எப்படி மாற்றுவது என்று புரியாமல் செய்வதறியாமல் திகைத்தவன் அவளையே வெறித்து கொண்டு நின்றான் அவனிடமிருந்து பதில் இல்லை எனவும் தட்டு தடுமாறி எழுந்தவள் அவனை ஒரு ஆழ்ந்த பார்வை பார்த்துவிட்டு அறையை விட்டு மட்டும் அல்லாது அவனது வீட்டை விட்டும் வெளியேறும் உறுதியுடன் நடந்தவளின் முன் சென்று நின்றவன் நான் என்ன சொன்னாலும் புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நிலையில் நீ இல்ல பரவாயில்ல இப்பவென் என புரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும்னு கட்டாயம் இல்ல கல்யாணம் செய்துட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா உனக்கு புரிய வச்சுக்கிறேன் என்று பேசிக்கொண்டே போனவனை உறுத்து விழித்தவளிடம் என்ன முழிக்கிற நீ சொல்ற மாதிரியெல்லாம் உன்னை ஊ வழியில விட முடியாது இனிமே நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் ஒரே வழிதான் என்று அழுத்தமாக சொன்னவன் விட்டுட்டு போறாளம் விட்டுட்டு அவளே வருவாளாம் மனச களைச்சு குடும்பத்தை நடத்துவாளாம் கூடவே இருடி வாழ்க்க போறான்னு சொன்னா முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போவாளாம் என்னை பார்க்க பைத்தியக்காரன் மாதிரி இருக்கு போல என்று சற்று சத்தமாக முணுமுணுத்தது அவளது செவியில் அச்சரம் பிசகாமல் சென்றடைய சட்டென்று அவனை நோக்கி திரும்பியவள் இல்ல நீங்க பைத்தியம் இல்ல நான் தான் பைத்தியம் எட்டு வருஷமா என் காதல் கை சேருமா சேராதானு கூட தெரியாம நீங்க என்ன காதலிக்கலன்னு சொல்லியும் உங்களை மட்டுமே காதலிச்சுட்டு இருந்தே பாருங்க நான் தான் பைத்தியக்காரி என்று அவள் பேச தொடங்க அவள் சொன்ன பல வருட காதல் என்னும் வார்த்தை முன்பு எப்போதையும் இல்லாத வகையில் அவனை பலமாக தாக்க அவளையே பார்த்து கொண்டு அசையாமல் நின்றான் அவளே தொடர்ந்து காலம் பூரா தனியாவே இருந்து விடலாம்னு நினைச்சிட்டு இருந்த போதான் உங்க வீட்டுல இருந்து வந்து பொண்ணு கேட்டாங்க உங்களுக்கு என் மேல பெருசா விருப்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் காலம் பூரா உங்க கூட இருக்க போறேன்னு கல்யாணத்துக்கு சந்தோஷமா சம்மதிச்ச என்றவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு ஆனா நீங்க உங்க வசதிக்கு பார்த்து கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சதா சொன்னதும் என் குடும்பமே அவமானப்பட்டுச்சு இவ்வளோ பெரிய மல்டி மில்லியனரா இல்லாம ஒரு சாதாரண குடும்பத்து ஆளா இருந்திருந்தாலும் இதே மாதிரி உங்க மேல பைத்தியமா இருந்திருப்பேன்னு உங்ககிட்ட சொல்ல வார்த்தை இல்லாம அப்ப கூட உங்களை வெறுக்க முடியாம தவிச்சேன் பாருங்க நான் தான் பைத்தியக்காரி என்று அவள் கூற கூற அவன் சொன்ன வார்த்தைகள் அவளை காலம் முழுதும் காயப்படுத்த போவதை முற்று முழுதாக உணர்ந்தவன் துடித்துதான் போனான் அப்பா பேச்சையும் தட்ட முடியாம மனசுல உங்களை வச்சுட்டு வேற ஒருத்தர் கூட நிச்சயம் பண்ண சம்மதிச்சு அப்பாக்கும் அவருக்கு துரோகம் பண்ணின பாருங்க நான் பைத்தியக்காரி தான் நீங்க இந்த ஊர்ல தான் இருக்கீங்கன்னு தெரிஞ்சும் இங்க வந்ததோட இல்லாம உங்க வீட்லயே தங்கிடந்தானே நான் பைத்தியக்காரி இல்லாம வேற என்ன என்று அழுகையை விழுங்கியவள் தொடர்ந்து காதலையே பணத்தோட சம்பந்தப்படுத்தின ஆள் நீங்கன்னு யோசிக்க மறந்து ஒரே ஒரு நாளாவது உங்களோட வாழ்ந்தா போதும்னு அன்னைக்கு ராத்திரி அன்னைக்கு ராத்திரி என்று அதற்கு மேல பேச முடியாமல் திக்கியவளை அணைத்து கொள்ள அவன் ஒரு அடி எடுத்து வைக்க அவள் அக்னிச்சை செயலாக பதறி இரண்டு அடிகள் பின் வைத்து நகர்ந்தாள் நான் தான் பைத்தியக்காரி நடந்த தப்ப சரி செய்ய நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லும் போதும் அதுல எனக்கான காதல் இல்லையே செஞ்ச தப்ப சரி செய்யும் உங்க நியாய மனசு மட்டும்தான் இருக்கேன்னு வெக்கம் இல்லாம என் மனசு தவிக்குதே அப்போ நான் பைத்தியம் தானே என்று அழுகையின் இடையே பேசிக்கொண்டே போனவள் அப்படியே மயங்கி சரிந்தாள் அவள் பேசுவதை கேட்டு திக்பிரமை பிடித்தபடி நின்றிருந்தவன் அவள் மயங்கி செல்வதை பார்த்து தன்னிலை அடைந்து நொடியில் அவள் தரையில் விழுமுன் தாங்கி கொண்டான் முதலுதவி செய்தும் அவள் விழிக்காமல் இருக்கவும் மனம் துடிக்க பதறிக்கொண்டு அவளை மருத்துவமனைக்கு அள்ளிக்கொண்டு ஓடினான் தான் ஒரு மருத்துவன் என்பதையும் மறந்து மனம் பதற கண்கள் கண்ணீரை பொழிய அவளை மருத்துவமனையில் அனுமதித்தான் மசக்கை உடல் பலகீனம் அதனுடன் சேர்ந்து அதிக அளவில் மன அழுத்தம் இது எல்லாம் தான் மயக்கத்திற்கு காரணம் என்று கூறி சலைன் ஏற்றப்பட்டது அவளது மற்ற கையை தனது இருகரத்திலும் பற்றி அதில் இதழ் பதித்தபடி கண்மூடி மயக்கத்தில் இருக்கும் அவளையே பார்த்து கொண்டு இருந்தவனுக்கு மனம் முழுதும் வலி மட்டுமே நிறைந்திருந்தது 
என்ன செய்து அவனது காதலை அவளுக்கு புரிய வைக்க கடமைக்காக இல்லை காதலுக்காகத்தான் மணக்க கேட்கிறான் என்று எப்படி புரிய வைக்க வாழ்நாள் முழுதும் பணத்திற்காக என்று அவன் சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் அவளை உறுத்தி கொண்டே இருக்குமே அதற்கு என்ன செய்ய போகிறான் என்று வலிக்க வலிக்க தனது தவறுகளை நினைத்து சற்று நேரம் குமைந்தவன் இந்த கழிவிறக்கம் கூடாது என்று தன்னிலை மீண்டு முகத்தை இரு கைகள் கொண்டு அழுந்து துடைத்து கொண்டவன் மனித சற்று தெளிந்திருந்தது எப்படியும் அவளை விட்டுவிடும் எண்ணம் அவனுக்கு இல்லை அவள்தான் அவனது ஆணிவேர் அவனே உணராத வகையில் அவளை மிக மிக ஆழமாக தன் மனதில் பதித்திருந்தான் இனி என்ன ஆனாலும் அவள் சம்மதிக்காமல் போனாலும் கூட அவளை அவனால் விட்டுவிட முடியாது என்று உணர்ந்தவன் மெதுவாக எழுந்து அங்கு இருந்த சாளரத்தின் அருகே சென்று நின்று தனது அலைபேசியை எடுத்தான் ஜோத்ஸ்னா அறுவை சிகிச்சை முடிந்து ஒரு வாரம் மருத்துவமனையில் தங்க வேண்டும் என்று மருத்துவர்கள் கூறிவிட சேவ் லைஃபில் அவர்கள் குடும்பத்திற்கு என்று ஒதுக்கப்பட்ட பகுதியில்தான் தங்கியிருந்தனர் ஜோத்ஸ்னா உருங்கியதும் மடிக்கணினியை வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்த அஸ்வினின் அலைபேசி ஓசை எழுப்பியது உறங்கிக் கொண்டிருக்கும் மனைவியின் உறக்கம் கலையாமல் அலைபேசியை எடுத்துக்கொண்டு வெளியே இருந்த அறைக்கு சென்று நீள்வெருக்கையில் அமர்ந்து அலைபேசி அழைப்பை ஏற்றான் சொல்லு தர்ஷா என்ன விஷயம் இந்த நேரத்தில் கூப்பிட்டிருக்க ஏதோ முக்கியமான விஷயமா என்றான் ஆமாண்டா என்ற தமையனின் குரலில் தடுமாற்றத்தை கவனிக்காமல் சொல்லுடா என்னாச்சு என்றான் அஸ்வின் எப்படி தொடங்க என்று புரியாமல் ஜோத்ஸ்னா எப்படி இருக்கா என்றான் தமையன் காலையில பேசினப்போ எப்படி இருந்தாலும் அப்படியேதான் இருக்கா குரல் பழையபடி வருமா வராதான்னு ஒரு வாரம் கழிச்சுதான் தெரியும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஓரளவுக்கு பேச நிறைய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொன்னார் டாக்டர் எது வந்தாலும் ஏத்துக்கும் மனநிலையில தான் நாங்க ரெண்டு பேருமே இருக்கோம் என்றான் அஸ்வின் விளக்கமாக ஹோ சரி என்றவன் ஒரு நொடி தயக்கம் கொண்டான் இதை தம்பியிடம் எப்படி சொல்ல என்று தன்னை நம்பி அவளை அவன் பொறுப்பில் விட்ட தம்பியிடம் இதை கூறும் வழி தெரியாமல் சற்று நேரம் தடுமாறினான் ஜான்வி அளவு இல்லாமல் போனாலும் ராதாவும் அஸ்வினின் பாசத்திற்குரிய தோழி இதை சொன்னால் தம்பி எப்படி எடுத்துக்கொள்வான் என்று தயங்கியவன் பின் ஒரு முடிவுடன் பேசத் தொடங்கும் முன் சொல்லு தர்ஷா இந்த நேரத்தில் கால் பண்ணியிருக்க என்ன விஷயம் காலையிலேயே ராதா பத்தி கேட்ட நீ பதில் சொல்லல அவையே போனை எடுக்கவே மாட்டேங்கிறா நல்லா இருக்கல்ல என்றான் அக்கறையாக ஒரு முறை கண்களை இருக மூடி திறந்து ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சுடன் அஸ்வின் நீ நீ சித்தப்பா ஆக போறடா என்று நேரடியாக விஷயத்திற்கு வந்திருந்தான் ஆதர்ஷன் டே நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீ என்ன சொல்லிட்டு இருக்க இப்போதானடா ஜான்விக்கு குழந்த என்று தொடங்கியவன் பேச்சை நிறுத்தி அதிர்ந்து டே தர்ஷா என்ன சொல்ற யு மீன் ராதா என்றவனுக்கு அதற்கு மேல் பேச்சு எழவில்லை அவனது தடுமாற்றம் உணர்ந்து ஆமாம்டா என்று போட்டு உடைத்தான் ஆதர்ஷன் டே டே மலமாடே என்ன வேலடா பண்ணி வச்சிருக்க நீ என்று தலையில் கை வைத்துக் கொண்டு எழுந்து நின்று விட்டான் ஆதர்ஷன் ஏதோ சொல்ல வரும் முன் அவனை தடுத்து உன்னை நம்பி அவளை உன் பாதுகாப்புல விட்டம்பார் என்ன சொல்லணும் நமக்கு ஒரு தங்கச்சி இருக்கு அது மறந்து போச்சா தர்ஷா அம்மாக்கு தெரிஞ்சா தாங்க மாட்டாங்க உன்கிட்ட இதை நான் எதிர்பார்க்கல தர்ஷா என்றான் இறுகி போன குரலில் தம்பி பேச பேச முகம் கருத்து கண்கள் கலங்கி தலை குனிந்து நின்றான் ஆதர்ஷன் பின் ஆழ்ந்த மூச்செடுத்து நான் செஞ்சது தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் அஸ்வின் தப்புதான் ஆனா அத நானே சரி பண்றேன் யார் என்ன தண்டனை கொடுத்தாலும் நான் ஏத்துக்கிறேன் அவளுக்கு ஒரு கலங்கம் வரவிட மாட்டேன் என்றான் இறங்கிய குரலில் ஏண்டா தர்ஷ அப்படி என்றான் அஸ்வின் ஆற்றாமையுடன் என எப்படி எதுவும் கேட்காதடா இட் ஜஸ்ட் ஹேப்பன் நான் அவளை காதலிக்கிறேன் என்னால சத்தியமா அவ இல்லைன்னா வாழ முடியாது பைத்தியம் பிடிச்சிடும் இப்போ ஊர்ல அவ அப்பா அம்மா நம்ம குடும்பம் எல்லாரையும் எப்படி சமாளிக்க அத சொல்லு என்றான் படப்பட வென்று டே அண்ணா டே இதத்தானடா நாங்க சொன்னோம் உனக்கு அவதான் சரியான ஜோடின்னு கல்யாணம் வர முடிவு பண்ணி வச்சோம் நீ பாட்டுக்கு கட்ட மாட்டேன் அவ்வளவு அசிங்கப்படுத்திட்டு போன இப்போ அவளுக்கு வேற இடத்தில் என்று தொடங்கி பாதியில் நிறுத்தியவன் அவங்க வீட்டுல ஏற்கனவே செம்ம கோபத்துல இருக்காங்க நம்ம ஐயாவுக்கு தெரிஞ்சா என்ன செய்வார்ன்னு உனக்கே தெரியும் தூத்துக்குடி துறைமுகத்துல நீ டெட் பாடியா மிதந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்ல என்று பேசிக்கொண்டே போக டே டே நிறுத்துடா இவளோட வாழ வழி சொல்லுன்னு கேட்டா டெட் பாடியா மிதப்பேனா எங்களுக்கு தெரியாதா இது எப்படி சமாளிக்கணும் சொல்லடா எரும என்றான் தமையன் பண்ற கேடி வேலையெல்லாம் நீ பண்ணிட்டு இப்போ என்ன திட்டு அந்த புள்ள உன்னையே பல வருஷமா சுத்தி சுத்தி வந்தப்போ இவருக்கு லவ் வரலையா இப்போ திடீர்னு லவ் வந்துச்சான் அவ இல்லைன்னா இவருக்கு பைத்தியம் பிடிக்குமா புதுசா என்ன இருக்கு பிடிக்க என்றான் சற்று கோபத்துடன் டே ஏற்கனவே நொந்து போயிருக்கேன் இவ இந்தியா வரமாட்டேன் எங்க அப்பா நம்பிக்கையை உடைச்சிட்டேன்னு பிடிவாதம் பிடிச்சிட்டு இருக்கா இதுல நீ வேற 
என்றான் நொந்த குரலில் உன்னை இதில இருந்து காப்பாத்தி விட ஒரு ஆளாலதான் முடியும் என்று கூறி சற்று இடைவேளி விட யார்டா என்றான் ஆதர்ஷன் வேறு யாரும் இல்ல நம்ம அண்ணன்தான் அவர் பேசினா மட்டும்தான் ஐயாவோட கோபம் கட்டுக்குள்ள இருக்கும் அவர்கிட்ட பேசு என்றான் அஸ்வின் அண்ணன் கிட்டையா என்றான் ஆதர்ஷன் யோசனையாக டே வேற வழி இல்ல பேசு என்றான் அனைவரும் சேர்ந்திருக்கும் போது முகம் திருப்பாமல் தமையன்கள் இருவரும் பேசிக் கொண்டாலும் அடிக்கடி அலைபேசியில் அழைத்தோ குறுஞ்செய்தி வழியாகவோ அத்தனை சகஜமாக பேசிக் கொள்ளும் அளவு இன்னும் அவர்கள் உறவு முன்னேறவில்லை என்று அஸ்வினுக்கு தெரியும் இருந்தும் இதற்கு தீர்வு காண ருத்ரனால் மட்டுமே முடியும் என்றுதான் அவனிடம் கூறுமாறு ஆதர்ஷனிடம் சொன்னான் சரி அண்ணாக்கு பேசுற என்று அவன் உடனே ஒப்புக்கொண்டது கூட அஸ்வினுக்கு வியப்புதான் ராதா எப்படி இருக்கா என்று கேட்க ஒரு நொடி தயங்கிய ஆதர்ஷன் இப்போ நல்லா இல்ல மார்னிங் சிக்னஸ் அதோட சேர்ந்து மன அழுத்தம் எல்லாம் இருக்கு ஆனா ஐ ப்ராமிஸ் யூ உன்னோட செல்ல ஃப்ரெண்ட நான் பத்திரமா பாத்துப்பேன் அவ சந்தோஷம் இனி என்னோட பொறுப்பு என்று உறுதியாக கூறிவிட்டு அழைப்பை துண்டிக்கவும் பையன் வசமா சிக்கிட்டான் என்று நினைத்த அஸ்வினின் இதழ்களில் புன்னகை நெளிந்தது அஸ்வினிடம் பேசிவிட்டு வைத்த ஆதர்ஷனுக்கு ருத்ரனை அழைத்து பேச பெரும் தயக்கமாக இருந்தது முன்பு இருந்த கோபம் வருத்தம் என்று எதுவும் இப்போது நிச்சயமாக இல்லை என்ன செய்தேனும் ராதாவை தன்னுடனே வைத்துக் கொள்ளும் வேகம் அவன் காதலில் விழுந்ததும் தான் வந்தது அதனால் அன்று ருத்ரன் அதிரடியாக தனது திருமணத்தை குழப்பி ஜான்வி அவன் திருமணம் செய்தது நியாயம்தான் என்று இப்போது பரிபூரணமாக உணர்ந்து கொண்டான் அதனால் தமையனின் மீது சிறிதளவு கூட வருத்தமோ சுணுக்கமோ இப்போது அவனுக்கு இல்லை அதனாலேயே நிர்மலமான மனதுடன் ருத்ரனுக்கு அழைத்தான் ஜோத்ஸ்னாவின் அறுவை சிகிச்சைக்காக மொத்த குடும்பமும் சென்னை வந்திருந்தனர் சென்னையில் ஒரு பழுதடைந்த இரும்பு தொழிற்சாலை விலைக்கு வர ஆத்ரையன் அதை பேசி முடித்து இருந்தான் அதை புதுப்பித்து புதிய தொழிற்சாலை தொடங்கும் வேலை ஆரம்பம் ஆகி இருந்தது அதை மேற்பார்வை பார்த்துவிட்டு இரவு பத்து மணிக்கு மேல் ஆகி இருந்தது ருத்ரன் அவர்களின் திருவற்றியூர் வீட்டிற்கு திரும்ப வேலையால் கதவை திறந்துவிடவும் மாடியில் இருக்கும் தங்கள் அறைக்குள் நுழைந்தான் அறை நிசப்தமாக இருப்பதை உணர்ந்தான் மகன் தொட்டிலில் உறங்கிக் கொண்டிருக்க மகளை காணாமல் தேடியவன் குட்டிமா எங்கடி மக்ரோன் என்று கேட்டபடி சட்டை பட்டன்களை களைந்து கொண்டிருந்தான் ருத்ரன் கீழே யசோமா கூட தான் தூங்குவேனு போயிட்டா என்று கூறிவிட்டு அவனுக்கு சாப்பாடு எடுத்து கொண்டு வர வெளியே செல்ல முயன்றவளை எக்கி பிடித்து கைகளுக்குள் சிறை வைத்தவன் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மேடம் தனியா சிக்கிருக்கீங்களே அப்படியே போக விட்டா அது தப்பாச்சே என்று அவள் நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நின்றவனின் சுகந்தத்தை தனது நாசியில் நிரப்பிக் கொண்டிருந்த அவளது கண்களோடு கண்கள் சிக்கிக் கொண்டு அவன் நிற்க அவனது அலைபேசி விடாமல் அடித்து அதன் இருப்பை காட்டியது அதை பொருட்படுத்தாமல் அவனது அடுத்த இலக்கை நோக்கி அவன் முன்னேற அவனை தள்ளிவிட்ட ஜான்வி இந்த நேரத்தில் யார் கூப்பிடுறான்னு பாருங்க முதல்ல என்றாள் சினுங்களாக எந்த கரடின்னு தெரியலையே என்று கூறிக்கொண்டே அலைபேசியை எடுத்தவனின் கண்கள் சுருங்கியது அழைத்து கொண்டிருந்தது ஆதர்ஷன் ஆதலால் அலைபேசியில் அடிக்கடி அழைத்து சாதாரணமாக உரையாடும் அளவிற்கு இன்னும் அவர்கள் வரவில்லையே என்று யோசித்து கொண்டே மனைவியிடம் இருந்து விலகி அவன் அழைப்பை ஏற்று ஹலோ என்று கூறும் முன் மறுபுறம் இருந்து ஆதர்ஷனின் குரல் அண்ணா பிஸியா இருக்கீங்களாண்ணா என்று கேட்டது அதை கேட்டு திகைத்தவன் அலைபேசியை காதில் இருந்து எடுத்து அழைத்தது அஸ்வினா ஆதர்ஷனா என்று ஒரு முறை சரிபார்த்து கொண்டபடி பால்கனிக்கு வந்து சொல்லு தர்ஷா என்றான் ருத்ரன் அதுவரை சகஜமாக பேசி பழகி இருக்காத அண்ணனிடம் எப்படி இதை பற்றி பேச என்ன சொல்லுவான் என்று பல குழுப்பத்தில் தான் இருந்திருந்தான் ஆனால் தமையனின் ஆழுமையான குரல் அவனே அறியாத வகையில் கம்பீரமான அன்புடன் கலந்து ஒலிக்கவும் நிச்சயம் இவன் தன் காதலை புரிந்து கொள்வான் தன் புறம் நின்று நடந்த குளறுபடிகளை சீர் செய்து கொடுப்பான் என்ற நம்பிக்கை எழவும் மேலும் தயங்காமல் அண்ணா கங்கராஜ் அண்ணா அதோட ஒரு சாரி ஒரு பிளீஸ் என்றான் ஆதர்ஷன் தம்பி சொல்வதை கேட்டு புரியாமல் விழித்த ருத்ரன் என்ன தர்ஷா ஒன்னும் புரியலையே என்றான் குழப்பமாக அது நீங்க பெரியப்பா ஆனதுக்கு வாழ்த்துக்கள் சொல்லாம இந்த ப்ரொமோஷன் கொடுத்ததுக்கு சாரி ஐயா என்ன அடிச்சு கடலை ஆத்தாம நீங்க தான் காப்பாத்தணும் நடந்த எல்லா குழப்பத்தையும் சரி செய்து எங்க வாழ்க்கையை சரி செய்து கொடுக்கணும் அதுக்கு பிளீஸ் என்றான் ஆதர்ஷன் ஆதர்ஷன் பேச பேச செவியில் விழுந்த சொற்களை நம்ப முடியாமல் அழுத்தமான ஆதர்ஷன் முற்று முழுதாக ஆயர்பாடி கண்ணனாக மாறி நின்ற விந்தையில் திகைத்து அடுத்து நடக்கப் போகும் பஞ்சாயத்தை நினைத்து மலைப்புடன் நின்றான் ருத்ரன் அத்தியாயம் இருபத்தி 
அழுத குழந்தைக்கு பசியாற்றி உறங்க வைத்துவிட்டு படுக்கையில் வந்து அமர்ந்த ஜான்வீன் மடியில் தலை வைத்து படுத்து விட்டத்தை வெறித்து கொண்டிருந்தான் ருத்ரன் கணவன் ஏதோ தீவிர யோசனையில் இருப்பது புரிந்து எதுவும் கேட்காமல் அவனது சிகைக்குள் விரல் வைத்து அளந்து கொண்டிருந்தாள் அந்த இதத்தில் கண்களை மூடிக்கொண்டவனுக்கு சற்று முன் தம்பியிடம் பேசியது மனதில் வந்து போனது டே என்னடா சொல்ற ஆதர்ஷ் விளையாடாத என்று கூறும்போதே இப்படியெல்லாம் விளையாடக்கூடியவன் அவன் இல்லை என்ற உண்மை புரிந்து அவனது குரல் தொய்ந்து ஒழித்தது அண்ணா உங்களுக்கே தெரியும் இதில் எல்லாம் நான் விளையாட மாட்டேன்னு என்றான் இறங்கிவிட்ட குரலில் உண்மைதான் என்று உணர்ந்து ஒரு பெருமூச்சுடன் சரி பொண்ணு யாருன்னு சொல்லு எப்போ கல்யாணம் பண்ணின என்றான் உண்மையான அக்கறையுடன் இளையவனின் வாழ்வை நேராக்கும் முனைப்புடன் அது அது எல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணுதான் என்றான் ஆதர்ஷன் ருத்ரனுக்கு அவன் யாரை குறிப்பிடுகிறான் என்று புரிந்து கொள்ள முடியாமல் எனக்கு தெரிஞ்ச பொண்ணா டே ஏற்கனவே நீ கொடுத்த ஷாக்லாம் ஆடி போயிருக்கேன் இப்படி புதிர் போட்டுட்டு இருக்காத ஒழுங்கா என்ன ஏதுன்னு சொல்லு என்றான் அதட்டலாக அது வேலை செய்ய அண்ணா அது அது ராதாதான் அண்ணா என்று அவன் கூறி முடிக்கும் முன் டேடே என்னடா சொல்ற ராதாவா அவளை எங்கடா பார்த்த அவ கூட நிச்சயம் செஞ்ச கல்யாணத்தை தான் வேண்டாம்னு கழிச்சு விட்டுட்டு போனியடா இப்ப எப்படி டே அந்த பொண்ணுக்கு நிச்சயம் முடிஞ்சு போச்சுடா என்ன வேலடா பண்ணி வச்சிருக்க என்றான் ருத்ரன் படப்பட வென்று அவனது படப்படப்பை உணர்ந்து மெல்லிய சிரிப்புடன் அண்ணா அண்ணா ரிலாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியாதது ஒண்ணும் இல்ல காதல்னு வந்துட்டா கல்யாண மேடையில இருந்து கூட பொண்ணை தட்டி தூக்கலாம் அண்ணா என்று அவன் மெல்லிய சிரிப்புடன் கூற ருத்ரன் பேச்சற்று நின்றான் அவனது மௌனம் புரிந்து அண்ணா இத நான் குத்தி காட்ட சொல்லல அண்ணி மேல நீங்க வச்ச காதல் எனக்கு இப்ப முழுசா புரிஞ்சுது அதீத காதல் இருந்ததாலதான் என்ன செஞ்சாவது காதலிச்சவளை தக்க வச்சுக்கணும்னு வெறி வரும் கல்யாண மேடையில வச்சு நீங்க அன்னிக்கு கட்டின தாலி உங்களோட அதீத காதல் தான்னு எனக்கு புரிஞ்சுது காதல்னா என்னன்னு ராதாவ காதலிக்க ஆரம்பிச்சதுன்னு தான் புரிஞ்சுது நீங்க செஞ்சது தப்பே இல்ல இப்போ ராதாவ எனக்கே எனக்கா மட்டும் வேணும்னு நான் நினைக்கிற மாதிரி தான் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்கன்னு எனக்கு புரிஞ்சுது என்று அவன் பேசி கொண்டே போக டே வசனம் எல்லாம் பக்கம் பக்கமா நல்லாதான் பேசுற வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு இப்போ எப்படி எங்க பாத்துடா இப்படி பைத்தியம் பிடிக்கும் அளவுக்கு ஒரேடியா காதல கவுந்து கிடக்க என்றான் தமையன் இன்னும் இளையவன் செய்த செயலை நம்ப முடியாமல் அது அது அவளுக்கு காலேஜ் ஹாஸ்டல் கிடைக்கலன்னு நம்ம வீட்டுலதான் அவளை அஸ்வின் தங்க வச்சான் என்று தம்பியையும் சேர்த்து மாட்டிவிட்டான் என்ன அஸ்வின் தங்க வச்சானா டே என்ன கடா நடக்குதீங்க இரு அவனையும் கான்பரன்ஸ்ல கூப்பிடுறேன் என்று கூறி அஸ்வினை அழைக்க அவன் தொடர்பில் வந்ததும் அஸ்வின் என்னடா இது இவன் என்னென்னவோ சொல்றான் நீ எதுக்குடா வயசு போன அவன் கூட தங்க வச்ச அவங்க வீட்டுல நம்ம ஐயா அம்மா யாருக்காவது தெரியுமா அவ அங்க தங்கியிருந்தது என்றான் நிச்சயம் தன்னை பெற்றவர்களுக்கு இந்த விஷயம் தெரிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்று உணர்ந்தே அதற்கு ஏற்றது போல அண்ணா காலேஜ் ஹாஸ்டல் கிடைக்கும் வரைதான் அங்க தங்கறதா முடிவு செஞ்சிருந்தோம் அவளை பாதுகாப்பா தங்க வைக்க வேற வழி தெரியல இந்த விஷயம் ரெண்டு பக்கமும் வீட்டுல தெரியாது என்று அஸ்வின் நடந்த அனைத்தையும் கூறி முடித்தான் நெற்றியை தேய்த்து கொண்டு நடந்த அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்ட ருத்ரன் ஆதர்ஷனிடம் அங்க வந்து தங்கனா சரி எப்படா கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட என்ற தமையனின் கேள்விக்கு சில வினாடிகள் மௌனம் காத்தவன் கல்யாணம் இனிமேதான் அண்ணா பண்ணணும் என்று அடுத்த குண்டை வீசினான் அதிர்ச்சி தாங்க முடியாமல் ஒரு நிமிடம் உறைந்தவன் என்னடா சொல்ற என்று கேட்டபோது குரலில் சற்று சினம் எட்டி பார்த்தது அண்ணா சாரி அண்ணா எம்மெல எம்மெலதான் தப்புண்ணா நான் தான் என்று அதற்கு மேல் என்ன சொல்ல என்று தெரியாமல் இதழ் கடித்து பேச்சை நிறுத்தினான் கட்டு கடங்காமல் பெருகிய சினத்தை தலையை அழுந்த கோதி கட்டுப்படுத்த முயன்றான் ருத்ரன் இருவரும் மருத்துவர்கள் உறவுகளுக்கு வடிகால் தேடும் விடலை பருவம் இல்லை எந்த சூழலில் என்ன நேர்ந்ததோ அது அவர்களின் அந்தரங்கம் நிச்சயம் தன் தம்பி தவறானவன் இல்லை இந்த சூழலில் நடந்ததை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்வதை விட்டுவிட்டு அவனுக்கு தூணாக நின்று தாங்கி பிடிப்பதே தமையனான தனக்கு தலையாய கடமை என்று உணர்ந்து ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சை வெளியேற்றி தர்ஷா எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நம்பி நம்ம பின்னாடி வந்து அவங்கள விட நம்ம உயிரா காதலிச்சு நம்ம தாங்கி நம்மளோட பேர சொல்ல வலிக்க வலிக்க வாரிச பெத்து கொடுத்து காலம் பூரா நம்ம சந்தோஷம் மட்டுமே அவங்க சந்தோஷம்னு நமக்காக வாழும் நம்ம சரிபாதி நம்ம குலசாமி மாதிரி என்றவன் தொடர்ந்து எந்த கெட்ட பேரும் நம்மோட போகணும் அவங்க மரியாதை ஒரு சின்ன இடத்துல கூட செரிஞ்சிடக்கூடாது ராதாவோட மரியாதை உன் கையால வாங்க போகும் தாலியில தான் இருக்குப்போ உடனடியா கல்யாணம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவளை இங்க கூட்டிட்டு வா எந்த சூழ்நிலையும் கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இப்படின்னு வெளியே நம்ம தாண்டி யாருக்கும் தெரியக்கூடாது என்றான் ருத்ரன் 
அண்ணா எனக்கு அவ மேல இருக்கும் காதல அவ உணரவே இல்லனா என்ற போது அவனது குரல் கரகரத்து ஒழித்தது ஆமா அவ உன்ன உயிரா நினைச்சு சுத்தி சுத்தி வந்தப்போ நீ உணர்த்தியா எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு மோசமா நடத்திட்டு இப்ப என்ன ஃபீலிங்க என்றான் அஸ்வின் அதை கேட்டு எதுவும் பேசாமல் இதழ் கடித்து வருத்தத்தை அடக்கிக் கொண்டு நின்றான் ஆதர்ஷன் தம்பி வருந்துவதை உணர்ந்து அஸ்வின் அவன் ஏதோ சொல்ல வரான் அவனை பேச விடு பழசையெல்லாம் எதுக்கு இப்போ பேசிட்டு நீ சொல்லு தர்ஷா என்று அஸ்வினை கடிந்து கொண்டு ஆதர்ஷனிடம் முடித்தான் இப்போ அவளை நான் கல்யாணம் பண்ண கேட்கறது காதலுக்காக இல்ல கடமைக்காகன்னு நினைக்கிறா அப்படி ஒரு கல்யாணம் வேண்டாம்னு சொல்றா பொண்ணு செத்து போயிட்டான்னு அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிட்டு கண்காணம போய் நானே என் குழந்தைய வளர்த்துக்கிறேன் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா என்ற போது அவனது குரல் தழுதழுத்தது அவ சொல்றது இருக்கட்டும் நீ சொல்லு உனக்கு இருக்கிறது கடமையா காதலா என்றான் ருத்ரன் அழுத்தமாக அண்ணா நிச்சயம் காதல் தான் அவ இல்லாம என்னால வாழ்க்கைய யோசிக்க கூட முடியாது என்று சொன்ன போது குரல் தழுதழுத்தாலும் உறுதியுடன் ஒழித்தது அப்போ அவ உணரலன்னு இப்படி புலம்பிட்டு இருக்கிறத விட்டுட்டு உன்னோட காதல அவளுக்கு புரிய வைக்கப்பார் என்று ருத்ரன் சொன்னதும் ஆமாமா அண்ணன் சொல்றது கேளு இதுல அவர் நமக்கெல்லாம் சீனியர் அதான் பொண்டாட்டி காலில் விழுறத சொல்றேன் என்று அஸ்வின் சிரித்தபடி அடக்கி கொண்டு கூற கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆதர்ஷன் இருக்க மறந்து பக்கென்று சிரித்து வைத்தான் அதில் கடுப்பான ருத்ரன் டே தம்பி இப்போ நான் தூத்துக்குடியில இல்ல இங்கதான் திருவற்றியூர்ல இருக்கேன் காரை எடுத்தா முக்கால் மணி நேரத்துல அங்க இருப்பேன் அண்ணன் கையால அடி வாங்க அவ்வளவு ஆசையா ராசா என்று கேட்கவும் அஸ்வின் கப்பென்று வாயை மூடி கொண்டான் தர்ஷா காதல உணர வச்சு கல்யாணம் பண்ணுவியோ இல்ல கல்யாணம் பண்ணிட்டு காதல புரிய வைப்பியோ அது ஓம்பாடு உடனே கல்யாணம் பண்ணி இங்க கூட்டிட்டு வா என்றவன் தொடர்ந்து இப்போ டிராவல் பண்ணலாமா ஹெல்த் ஒன்னும் பிரச்சனை இல்லையே என்று அக்கறையாக கேட்டான் அண்ணா ரொம்ப மன அழுத்தத்தில் இருக்கா மயக்கம் போட்டு விழுந்து இப்போ ஐவி ஏறிட்டு இருக்கு இன்னும் மூணு மாசத்துக்கு எங்கேயும் டிராவல் பண்ண கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்றான் இளையவன் ஓ சரி பத்திரமா பாத்துக்கோ காளியங்கிரா என் குடும்ப வாரிசு மட்டும் இல்ல வாரிசு சுமக்கும் பொண்ணையும் சேர்த்துதான் சொல்றேன் என்றவன் தொடர்ந்து ஐயா அம்மா கிட்ட எப்போ சொல்ல இப்போ உங்களால வர முடியாது நான் விஷயத்த சொன்னா அவங்க அடுத்த ஃபிளைட்டை படிச்சு அங்க இருப்பாங்க இவங்க கிட்ட மட்டும் சொல்லிட்டு ரஞ்சித் அங்கிள் கிட்ட சொல்லாமல் இருக்க முடியாது எல்லாரும் ஜெர்மனி வந்தா நிச்சயம் அங்க ஒரு ரணகலம் நடக்கும் என்று ருத்ரன் பேச பேச அண்ணா இப்போதைக்கு சொல்ல வேண்டாம் விஷயம் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சு தர்ஷன் எல்லாரையும் பேஸ் பண்ணும்போது நம்ம கூட இருக்கணும் என்றான் அஸ்வின் நானும் அதான் நினைச்சேன் சரி ஆனது ஆகி போச்சு இன்னும் ஒரு மூணு மாசம் தானே நீ இருந்துட்டு வா வரும்போதே எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கட்டும் என்றான் ஆனாலும் அவனது மனதில் எப்படி யாரிடம் பேசி அனைத்தையும் சீர் செய்ய என்று கடும் யோசனை எழுந்தது நிச்சயம் ரஞ்சித் ஆதர்ஷனை மன்னித்து மருமகனாக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் தங்களின் தாய் தந்தைக்கு கூட ஆதர்ஷனின் மீது கடும் கோபம் எழக்கூடும் தங்கள் பக்கமும் நிற்க மாட்டார் நண்பனின் வருத்தத்தையும் சகிக்க முடியாமல் திண்டாடப் போவது தனது அருமை மாமனார்தான் என்று நினைத்த நேரம் மெலிதாக புன்னகை எழுந்தது ஆனாலும் குடும்பத்தில் யார் மனமும் நோகாமல் குடும்பம் உடையாமல் இதை சீர் செய்ய வேண்டும் எப்படி என்று யோசிக்கும் போது அண்ணா நீங்க வேணும்னா ஜோ அப்பா கிட்ட பேசி பாருங்க அவர் எல்லார்கிட்டையும் பேசி சமாதானம் செஞ்சு வைப்பார் என்றான் அஸ்வின் அவன் சொன்னதை கேட்டு திடுக்கிட்டவன் டே யார்கிட்ட என்ன மாட்டிவிட பாக்குற அந்த சிங்கம் சரியும் ஒரே இடம் பொண்ணு சென்டிமெண்ட் தான் அவரோட உயிர் நண்பனோட பொண்ணு வாழ்க்கையில கைய வச்சிருக்கான் இவன் நண்பனோட சென்டிமெண்ட் தன்னோட சென்டிமெண்ட்டுக்கு கொஞ்சமும் குறைஞ்சது இல்லைன்னு வெச்சு செஞ்சிடுவார் மனுஷன் என்றான் ருத்ரன் அண்ணா அது எல்லாம் ஒன்னும் பண்ண மாட்டார் நீங்க உங்க மக்களோட கூட்டிட்டு போய் பேசுங்க என்று அஸ்வின் கூற என்னை கோத்து விடும் முடிவோட இருக்க ஆனா ஒன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோ வயசு போன இவனை நம்பி தங்க வச்சது நீ தானே சிங்கம் முதல்ல ஓ மேலதான் பாயும் என்றான் சிரித்து கொண்டே அதை கேட்ட மற்ற இருவரும் சிரிக்க சனா பேபி இருக்கா பயமேன் அதையெல்லாம் பாத்துக்கலாம் என்று சிரித்தான் அஸ்வின் சரி இப்போதைக்கு முதல்ல கல்யாணம் பண்ணி ராதா ஹெல்த் பாத்துக்கோ இன்னும் மூணு மாசம் இருக்கே ஏதாவது யோசிச்சு செய்வோம் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்திருந்தான் ருத்ரன் அதை நினைத்து கொண்டு படுத்திருந்தவனை ஜான்வீன் குரல் கலைத்தது என்ன ரொம்ப பலமான யோசனை என்றால் சற்று சோர்ந்த குரலில் அதில் கலைந்தவன் அப்போதுதான் உணர்ந்தான் அவளது மடியிலேயே அவன் படுத்திருக்க அத்தனை நேரம் ஜான்வி அமர்ந்தே இருந்ததை உணர்ந்து சட்டென்று படுக்கையில் சாய்ந்து படுத்து அவளை தன் கைவளைவில் விழுத்து கொண்டான் ஏண்டி பச்சை உடம்புக்காரி இத்தனை நேரம் இப்படியவா உட்கார்ந்துருப்ப என்னை தள்ளி விட்டுட்டு சாஞ்சு உட்காரத்துக்கு என்ன என்று கடிந்து கொண்டான் அது பரவாயில்ல என்ன யோசனை 
என்றாள் மீண்டும் சற்று யோசித்தவன் நம்ம பெரிப்பா பெரிமாயிட்டோம் என்றவன் தொடர்ந்து இந்த ப்ரொமோஷன் கொடுத்தது அஸ்வின் நில ஆதர்ஷன் என்று கூற சட்டென்று கவிழ்ந்து படுத்து அவனது வெற்று மார்பில் தாடையை ஊன்றி அவனை அதிர்ச்சியாக பார்த்தாள் ஆம் என்று தலையாட்டியவன் பொண்ணு வேற யாரும் இல்ல நம்ம ராதாதா என்ற போது எழுந்தே அமர்ந்து விட்டாள் அவனது மனையாள் என்னங்க இது என்று தடுமாற ஆமா இப்போ ரெண்டு மாசம் ஆச்சு மூணு மாசம் டிராவல் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க என்றான் எப்போ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க என்று அவள் கேட்க அவளது முகம் பார்க்காமல் தலை கோதியபடி அது ரெண்டு மூணு மாசம் ஆச்சு போல என்று கணவன் கூறும்போதே அது பொய் என்று புரிந்து கொண்டாள் உடன் பிறந்தவனின் மரியாதையை காக்க முனைகிறான் என்று உணர்ந்து கொண்டவள் அதற்கு மேல் தூண்டி துருவி கேட்கவில்லை உங்க அப்பா கிட்ட தான் இந்த விஷயத்த முதல்ல சொல்லணும் அது நானும் அஸ்வினும் சொல்லிக்கிறோம் அதுவரை நீ எதுவும் தெரிஞ்ச மாதிரி காட்டிக்காத என்ற கணவனின் சொல்லுக்கு சரி என்று கட்டுப்பட்டாள் ஜான்வி மருத்துவமனையில் கையில் ஏற்றப்பட்டிருந்த செலைன் முடிந்து அதை கழட்டும் போது விழித்துக் கொண்டாள் ராதா மறுக்கையை எடுத்து கண்களை கசக்க முயன்றவளால் அது முடியாமல் போக சட்டென்று திரும்பி பார்த்த போது அவளது கை ஆதர்ஷனின் இரண்டு கைகளுக்கு நடுவில் பத்திரமாக பொத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது அவளது கண்களை சந்தித்ததும் எழுந்தாச்சா கிளம்பலாமா என்றான் மென்மையாக மறுத்து கூறும் திராணி இன்றி தலையசைத்தாள் பெண் அடுத்த பத்து நிமிடத்தில் அவளுக்கு தேவையான மருந்து மாத்திரைகள் என்று அனைத்தையும் பெற்றுக்கொண்டு அடுத்த வாரத்தில் சோனோகிராபி செய்ய முன்பதிவு செய்துவிட்டு சக்கர நாற்காலியில் வைத்து அழைத்து கொண்டு வாகனம் தரிக்கும் இடத்திற்கு அழைத்து வந்தவன் அவளை வாகனத்தில் அமர வைத்துவிட்டு ஓட்டுநர் இருக்கையில் வந்து அமர்ந்து வண்டியை கிளப்பினான் கார் ஓட்டிக் கொண்டிருந்தவனை திரும்பி பார்த்தவள் என்ன ஹா ஹாஸ்டல்ல விட்டுடுங்க என்றாள் மென்குரலில் அவளை திரும்பி ஒரு பார்வை பார்த்தவன் ஹாஸ்டல்ல தானே கூட்டிட்டு போறேன் முதல்ல வீட்டுக்கு போகலாம் என்றவன் அவனது வீட்டிற்கு அழைத்து சென்றான் மறுத்து கூறும் அளவுக்கு கூட அவளது உடம்பில் பலம் இன்றி போக அப்படியே இருக்கையில் தலை சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தாள் வீட்டிற்கு வந்ததும் அவளது மெல்லிய மறுப்பை பொருட்படுத்தாமல் கைகளில் அள்ளி கொண்டு மாடியில் அவனது அரைப்படுக்கையில் கிடத்தினான் இங்கே இங்கே எதுக்கு என்று கோபமாக கேட்க முயன்றவளின் குரல் அவளது உடல் சோர்வின் காரணமாக மெலிந்து ஒழித்தது இங்க பாரு உன்னால சத்தம் போட்டு கூட என் கூட சண்டை போட முடியல இதுல எப்படி தனியா போய் சமாளிப்பனி அதோட நீ ரொம்ப வீக்கா இருக்க பெட் ரெஸ்ட் வேணும்னு சொல்லியிருக்காங்க டாக்டர்ஸ் ஆஸ் அ டாக்டர் உனக்கு இதோட சீரியஸ்னஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் அதனால வேற எதை பத்தியும் யோசிக்காம இங்க இரு பிளீஸ் என்றான் மறுக்க முடியாத அழுத்தமான குரலில் அடுத்து அவனே சமைத்து அவளுக்கு உணவு கொடுத்து மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்து அவள் உறங்கியதும் அவளது பழுக்கலைக்கழக விடுதிக்கு சென்று அவளது அறையை காலி செய்து கொண்டு வந்தான் ஆக இந்த முறை அவனது மனம் விரும்பும் காதலியாக அவனது வீட்டிற்கு மீண்டும் வாழ வந்திருந்தாள் அவனது ரதி இயற்கை உபாதைகளுக்கும் குளிக்கவும் மட்டுமே படுக்கையை விட்டு கீழே இறங்க அவளுக்கு அனுமதி காலையில் மூன்று மணி நேரம் மற்றும் மாலை இரண்டு மணி நேரம் மட்டும் அவனது வேலைக்கு சென்று வருபவன் நாள் முழுதும் அவளுடன் கழித்தான் மூன்று நாட்கள் கடந்த நிலையில் அவள் சற்று தெளிந்திருப்பதை உணர்ந்து சொல்ல ரதி பேபி கல்யாணம் செய்துக்கலாமா என்றான் மென்மையாக அவளுக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது நடைமுறையில் கண்காணாத தொலைவு சென்று யாரும் இல்லாமல் தந்தை பெயர் சொல்லாமல் குழந்தையை வளர்ப்பது எல்லாம் சாத்தியம் இல்லை என்ற நிதர்சனம் அவளுக்கு இப்போது வேறு வழியும் இருக்கவில்லை அதனால் கண்கள் கலங்க முழு மனதுடன் ஒப்புக்கொள்ளவும் முடியாமல் மறுக்கவும் வழியின்றி சம்மதமாக தலையசைத்தாள் கலங்கிய விழிகளில் இருந்து நீர்த்துளைகள் கண்ணத்தில் பட்டு தெரிக்க அதை தனது சுட்டு விரல் கொண்டு துடைத்து விட்டவன் நிஜமா உன காதலிக்கிறேன்னு சொல்லதான் நினைச்ச ரதி ஆனா அதுக்குள்ள நம்ம அன்னைக்கு என்று அவன் நிறுத்த அவள் முகம் கன்ற தலை குனிந்து கொண்டாள் அவளது முகத்தை ஒற்ற விரல் கொண்டு நிமிர்த்தியவன் நிஜமாடி என்றான் மென்மையாக அவளது விழிகள் நம்பிக்கைக்கும் அவநம்பிக்கைக்கும் இடையே சிக்கி அலைப்பாய்வதை புரிந்து கொண்டவன் நான் வார்த்தையால சொல்லல என் கூட வாழ்ந்து பார்த்து புரிஞ்சுக்கோ ஆனா அதுக்கு முதல்ல என கல்யாணம் பண்ணிக்கோ என்றான் பட்டை விட மென்மையாக ஆதர்ஷனுக்கும் மென்மைக்கும் தூரம் சற்று அதிகம்தான் அப்படிப்பட்டவனின் இந்த மென்மை எப்படி என்று யோசித்தாலே அவனது காதல் புரிந்திருக்கும் அவள் இருந்த மனநிலையில் அதை கவனிக்க தவறினாள் பெண்ணவள் 
அவளது சம்மதம் கிடைத்து அதிக நாட்கள் அவன் தாமதிக்கவில்லை அடுத்த இரண்டு நாட்களில் முனிச் சிவாலயத்தில் அவர்களின் திருமணத்தை இனிதே நடத்தி முடித்திருந்தான் திருமணம் என்று அவன் கேட்டபோது கூட அவள் இத்தனை விரைவாக எதிர்பார்க்கவில்லை சிகப்பு வண்ண காஞ்சிப்பட்டு கொடுத்து அன்று காலை அவளை உடுத்திக் கொள்ள சொன்னவன் அவள் தயாராகி நின்றபோது உள்ளே வந்தான் முதுகு வரை புரண்ட கூந்தலை ஒரு புறம் கொஞ்சமாக எடுத்து கிளிப் செய்து விரித்து விட்டிருந்தாள் புதிதாக முளைத்த தாய்மையின் பொறிப்பு அவளது முகத்தை மெருகேற்றி காட்டியது அவன் ஆசை ஆசையாக தெரிவித்து இருந்த எந்த நகையும் அணிந்து கொள்ளாமல் காதில் அவளது முந்தைய பிறந்த நாளுக்கு தந்தை வாங்கி கொடுத்த மரகதம் பதித்த தொங்கட்டான் அதற்கு தோதாக அதே போல பதக்கம் வைத்த சிறிய சங்கிலி இரண்டு கையிலும் ஒற்றை தங்க வளையல் என்று மிக மிக எளிமையாக தயாராகி இருந்தாள் அவன் கொடுத்திருந்த புடவைதான் அதை மறுக்க மனமின்றி அதை மட்டும் உடுத்தியிருந்தாள் உள்ளே வந்தவன் அவளது அழகில் மதிமயங்கி நின்றாலும் அவளது நகைகளை கவனித்து என்னடா நகை எதுவும் போடலையா என்றான் அவள் முகம் பார்த்து அவனது கேள்வியில் சற்று தடுமாறி அது அது இல்ல வேண்டாம் இது பொருத்தமா இருக்கு இதுவே இருக்கட்டும் என்று அவள் கூற அவள் அணிந்திருந்த மரகத அணிகலன்கள் அவளது புடவைக்கு பொருத்தமாக இருக்கவும் அவள் சொன்னதில் சந்தேகம் கொள்ளாது ஒப்புக்கொண்டான் அவளது முகத்தை இரு கைகளுக்கு நடுவே பொத்தி வைத்தபடி அவளது முகம் பார்த்து ரொம்ப அழகா இருக்க பேபி என்றபோது அவனது குரல் குழைந்து ஒழித்தது இமை தாழ்த்தி கொண்டவளுக்கு இதே திருமணம் முன்பு நிச்சயித்தபடி சுற்றும் சூழ நடந்திருந்தால் எப்படி இருந்திருக்கும் என்று எண்ணாமல் இருக்க முடியவில்லை அவளது எண்ணத்தை ஒட்டியே அவனது கேள்வியும் இருந்தது இந்நேரம் முன்னாடி முடிவு பண்ண மாதிரி கல்யாணம் நடந்திருந்தா சுத்தி நம்ம சொந்தம் எல்லாம் இருந்திருப்பாங்கல்ல சாரிடி என்றான் உள்ளார்ந்து செய்ததை உணர்ந்து மன்னிப்பு கேட்கும் மனது கிணியவனிடம் எப்படி கோபத்தை பிடித்து வைப்பதாம் மூணு மாசத்துக்கு உனக்கு ஜேர்னி பண்ண கூடாது அதுக்கப்புறம் போய் கல்யாணம் பண்ண முடியாது நம்ம ஜூனியர் என்று கூறியவன் அவளது வயிற்றில் உள்ளங்கை பதித்து நின்றவன் நம்ம ஜூனியர் வெளியே தெரிய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க சோ வேற வழி இல்ல இங்கே கல்யாணம் செய்துப்போம் ஊருக்கு போய் வளகாப்பு கிராண்டா செய்துக்கலாம் சரியா என்று அவன் கேட்க கேட்க அவளது உடல் இறுகியது ஊருக்கு சென்று அவளை பெற்றவர்களை எப்படி எதிர்கொள்ள ஆனாலும் எத்தனை நாட்கள் சொல்லாமல் மறைக்க காலையில் பேசிய போது கூட முகத்தை பார்த்தே என்னடா என்னமோ மாதிரி இருக்க ரெஸ்ட் இல்லாமல் படிச்சுட்டு இருக்கியா என்று அன்னை கேட்கும்போது மேற்கொண்டு அவரது கண்களை சந்திக்க முடியாமல் துடித்தது நினைவுக்கு வந்தது இன்னும் எத்தனை நாட்கள் அவர்களை சந்திப்பதை தள்ளி போட என்று யோசித்தவளின் உடல் இருக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இலகியது அவனும் அதை உணர்ந்து இப்போ எதுவும் யோசிக்காத வா நேரமாச்சு என்று அழைத்து வந்திருந்தான் இதோ அவனது நெருங்கிய நண்பர்கள் சூழ்ந்திருக்க அலைபேசி வழியாக கெட்டி மேல முழங்க ஐயர் மந்திரம் கூறி எடுத்து கொடுத்த பொன் தாலியை அவளது கலங்கி தழும்பிய விழிகளை பார்த்து கொண்டே அணிவித்தான் அந்த நொடி இருவர் மனதிலும் பேரமைதி நிலவியது வந்து சேர வேண்டிய இடத்தை சேர்ந்துவிட்ட உணர்வு வந்தது அவளுக்கு தாலி கட்டி தண்ணில் பாதியாக ஆக்கிக் கொண்டாலே உடைந்து சிதறி இருக்கும் அவளது இதயத்தின் பாகங்களை ஒட்ட வைத்து விட முடியாது இன்னும் அவன் பட வேண்டிய மன கஷ்டங்கள் சில பல உள்ளது என்று அந்த கணம் அறியாமல் முற்று முழுதுமாக மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தான் ராதாவின் ஆதர்ஷன் அத்தியாயம் இருபத்தி ஐந்து ஜோத்ஸ்னாவையும் அஸ்வினையும் நிற்க வைத்து ஆரத்தி எடுத்து வீட்டிற்குள் அழைத்து சென்றார் நிவி அனைவர் முகமும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தது அனைத்து பரிசோதனையும் செய்து பார்த்துவிட்டு மெல்ல மெல்ல ஜோத்ஸ்னாவுக்கு பேச்சு வந்துவிடும் என்று மருத்துவர்கள் குழு கூறியிருந்தனர் அனைவர் முகமும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்திருந்தது அனைத்து பரிசோதனையும் செய்து பார்த்துவிட்டு மெல்ல மெல்ல ஜோத்ஸ்னாவுக்கு பேச்சு வந்துவிடும் என்று மருத்துவர்கள் குழு கூறியிருந்தனர் ஒரு மிகப்பெரிய பாரம் இறங்கிய உணர்வு அத்தோடு ஆரியனும் தொடர்ந்து இரண்டு வார கால மனோதத்துவ கலந்தாய்வுக்கு பின் சற்று தெளிந்திருந்தான் ஒரு மிகப்பெரிய பாரம் இறங்கிய உணர்வு அத்தோடு ஆரியனும் தொடர்ந்து இரண்டு வார கால மனோதத்துவ கலந்தாய்வுக்கு பின் சற்று தெளிந்திருந்தான் இழப்பு என்பது வாழ்வில் அனைவரும் கடந்து வர வேண்டிய ஒன்றுதான் என்னும் நிதர்சனம் புரிந்து அவனது மருத்துவ அறிக்கை வீண் போக கூடாது என்ற அளவிற்கு தேறியிருந்தான் அதன் பின் அதிக காலதாமதம் செய்யாமல் ஜோத்ஸ்னாவின் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து இரண்டாம் நாள் அவனை இத்தாலிக்கு அனுப்பி துறையில் மேற்படிப்பு படித்து கொண்டே வேலை பார்க்க அனுப்பி வைத்திருந்தான் ஜோனத்தன் இனி அவன் வாழ்வு அவனது கையில் என்று நிம்மதியோடு இப்போது மகளின் குரலும் மீண்டுவிடும் என்பதே மகிழ்ச்சி மீள போதுமானதாய் இருந்தது போய் ரெஸ்டடு மோளே 
இன்னும் ரெண்டு வாரத்தில் ஸ்பீச் தரப்பே ஆரம்பிக்கலாம் வழி இருக்கும்தான் பட் கொஞ்ச கொஞ்சமா பழைய மாதிரி பேச வரும் என்றான் ஜோனத்தன் மகளை அணைத்து கொண்டு கையில் குழந்தையுடன் தந்தையின் மறுபுறம் வந்து அமர்ந்து கொண்ட ஜான்வியை வலது புற தோல் வளைவில் அணைத்து கொண்டான் ருத்ரன் ஊருக்கு போய் சேர்ந்து கால் பண்ணினாரா சக்கர இப்போதான் அப்பா கால் பண்ணினார் அடுத்த வாரம் வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் எப்படி உன்னை இங்க தங்க விட்டான் உன் மோர் மிளகா என்று பெருங்குரல் எடுத்து சிரித்த தந்தையிடம் சேர்ந்து சிரித்தவள் இங்க ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்கும் வர ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு அடிக்கடி இங்க வந்து தங்கி இருக்க வேண்டி வரும் அதான் இங்கேயே இருன்னு சொன்னார் அங்க பிசினஸ் கொஞ்ச நாள் ஆதிப்பா பாத்துக்குவாங்க அதான் யசோமாவும் ஆதிப்பாவும் அவர் கூடவே கிளம்பிட்டாங்க என்றாள் மகள் அதான பார்த்தேன் என்றான் ஜோனத்தன் ருத்ரனை நான் அறிவேன் என்று சொல்லாமல் சொல்லும் விதமாக இரண்டாம் பிரசவத்திற்கு கூட தாய் வீட்டிற்கு அனுப்பாமல் கூடவே வைத்து கொண்டவன் எப்படி இப்போது அனுப்பி வைத்திருக்க கூடும் என்ற கேள்விக்கு விடையாக மகள் சொன்னதை கேட்டு சிரித்து கொண்டான் என்னதான் மகளை வைத்து அவனுக்கும் அவனது மருமகனுக்கும் அடிக்கடி உரிமை போராட்டம் எழுந்தாலும் ஒரு தந்தையாக மகளை தன் மருமகன் தாங்கும் விதம் கண்டு மனம் பூரிக்கத்தான் செய்யும் ஒரு கவிதையை போல மகளின் வாழ்வு இருப்பதில் ருத்ரனின் ஜான்வி மீதான காதல்தான் ஆணிவேர் என்று புரிந்து ஆனந்தம் எப்போதுமே அவன் மனதில் இருக்கும் இருந்தாலும் வெளியே மாமனார் மருமகனுக்கு இடையே நடக்கும் செல்ல சண்டைகளும் ரசனைக்குரியவையே சரி சரி அப்பாவும் பொண்ணும் அவங்க தனி உலகத்துல இருக்காங்க நிவா அமுலு மாத்திர போட்டுட்டு தூங்கும் நேரம் உனக்கு என்று ஜோத்னாவை கைப்பிடித்து எழுப்பி அவனது அறைக்கு அழைத்து வந்தான் அறைக்குள் வந்ததுமே மனைவியை பின்புறம் இருந்து இடையோடு கட்டி கொண்டு அவளது தோளில் தாடை பதித்து நின்றவன் மென்குரலில் இப்போ சந்தோஷமா சனா பேபி மேடம்க்கு குரல் வரப்போகுது எல்லாம் சரியாச்சு என்று கேட்டதும் சட்டென்று திரும்பி அவனை இருக அணைத்து அவனது மார்பில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் பெண் சற்று நேரத்தில் அவனது மார்பு சட்டை ஈரம் ஆகவும் தான் அவள் அழுகிறாள் என்று உணர்ந்து பதறி அவளது முகத்தை ஏந்தி என்னடா ஆச்சு எதுக்கு இப்போ அழுகை என்றான் அவளது கண்ணீரை இரு கட்டை விரல் கொண்டு துடைத்தபடி எங்க வார்த்தையால உங்ககிட்ட ஐ லவ் யூ சொல்ல முடியாமலே போயிடுமோனு பயந்துட்டேன் என்று அவள் சைகையில் சொன்னதை புரிந்து கொண்டவன் அவளது நெற்றியில் நெற்றி முட்டி வார்த்தையை விட செயல் ரொம்ப பவர்ஃபுல் டே மூணு வாரம் தொடர்ந்து செயல்ல காதல காட்டிட்டு இப்ப வார்த்தையால சொல்லணும்னு சொல்ற அதுக்குள்ள வா செயல் மறத்து போச்சு ஒரு சின்ன சாம்பிள் காட்டிடலாமா என்று அவன் இடையோடு செல்மிஷம் செய்ய அவனிடம் வாகாக பொருந்தி கொண்டாள் பெண் எத்தனை நேரம் அப்படியே நின்று கொண்டு இருந்தார்களோ அவனது அலைபேசி இசைப்பாடி அழைத்து அவர்களின் மோன நிலையை கலைத்தது சட்டென்று விலகி சனா மெடிசன் சாப்பிட நேரமாச்சு இன்னும் ஒரு வாரம் ஹீலாகும் வர சாப்பிடணும் சாப்பிட்டுட்டு படு நான் பேசிட்டு வரேன் என்று அவளை படுக்கையில் அமர வைத்துவிட்டு அலைபேசியுடன் வெளியே சென்றவன் அழைப்பை ஏற்றான் சொல்லு தர்ஷா எப்படி இருக்க வெட்டிங் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் கிளிப் எல்லாம் பார்த்தேன் அழகா இருந்தது என்றான் ஆமா ராதாக்கு சங்கடமா இருக்கும்னு வீடியோ கால கூட நீயும் அண்ணாவும் பார்க்கல என்று குறைப்பட்டு கொண்டவன் ஜோத்ஸ்னா எப்படி இருக்கா என்றான் நல்லா இருக்கா என்று அவளது பேச்சை பயிற்சி பற்று சற்று நேரம் பேசிக்கொண்டு இருந்துவிட்டு சொல்லுடா ராதா இப்போ எப்படி இருக்கா பிரச்சனை ஒண்ணும் இல்லையே என்றான் மார்னிங் சிக்னஸ் இருக்கு எது சாப்பிட்டாலும் வாந்தி எடுக்கிறா கஷ்டமா தான் இருக்கு என்றவன் யோசனையாக எனக்கு இவ்வளவு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அஸ்வின் ரொம்பவே காதல் இருக்கு ஆனாலும் புரிதல் கொஞ்சம் கூட இல்லையோன்னு பயமா இருக்கு என்றான் வருத்தமான குரலில் என்னடா இப்படி சொல்ற என்றான் இளையவன் நிச்சயம் ஊர்ல இருந்தப்போ எல்லாம் எனக்கு இவ மேல காதல் இல்லடா இங்க வீட்டுக்கு வந்ததும் தான் ஏதோ ஒரு பிள்ளையில இவதான் எனக்கு இவ மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கும் வெறுமையை போக்க முடியும்னு ஒரு எண்ணம் என்று பேசிக்கொண்டே போனவன் சற்று இடைவேளி விட்டு காதலிக்க ஆரம்பிச்சதும் சொல்ல நினைச்சேன் அதுக்குள்ள என்று பெருமை மூச்சு விட்டவன் தொடர்ந்து ஆனா இவ முகத்தில் பெருசா சந்தோஷம் இல்லடா காலேஜில எல்லாம் எப்படி துருத்துருன்னு ஏதாவது பேசி என்கிட்ட கொட்டு வாங்குவா இப்போ அப்படி எதுவுமே இல்லை அவனோட பல வருஷ கனவு நானும் எனக்கு தெரியும் இப்போ கல்யாணம் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் கூட என்னால அந்த சந்தோஷத்தை பார்க்க முடியல கண்ணுக்கு தெரியாத ஒதுக்கம் இருக்கும்னு தோணுது என்றான் கரகரத்த குரலில் டே அவ அப்பா செல்லம்டா அவங்க யாரும் இல்லாம கல்யாணம் செஞ்சது அந்த வருத்தம் இருக்கதானே செய்யும் என்றான் அஸ்வின் அது புத்திக்கு புரியுது ஆனா மனசு காதல விழுந்ததும் ரொம்ப சுயநலமா அவ இத்தனை வருஷ காதல் மொத்தமும் எனக்கு இப்பவே உடனே வேணும்னு தோணுது என்றான் தலையை கோதி கொண்டு கையில் கிடைத்த போது தவற விட்டு விட்டு இப்போது தவிக்கும் அண்ணனை நினைத்து மனதுக்கு சற்று கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது 
என்கிட்ட எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும் உன்னோட இந்த காதல அவகிட்ட மறைக்காமல் காட்டு அது போதும் அவளை சரி பண்ண என்றான் அவனது உடன் பிறந்தவன் ஹம் சரி என்று ஆமோதித்து விட்டு எனக்கு அம்மா கிட்ட கேட்டு இந்த புளி இஞ்சி எப்படி செய்யன்னு ரெசிபி வாங்கித்தா என்றான் ஆதர்ஷன் என்னது புளி இஞ்சியா உனக்குதான் புளிப்பே ஆகாதேடா என்றான் யோசனையாக அது நம்ம அம்மா புளி இஞ்சி செஞ்சு முன்ன சாப்பிட்டு இருக்காளாம் அது சாப்பிடணும் போல இருக்குன்னு கேட்டா அதான் செஞ்சு தரலாம்னு என்றான் சற்று தடுமாற்றத்துடன் தலையை அழுந்து கோதி கொண்டு அதை கேட்டு வெடி சிரிப்பு சிரித்த அஸ்வின் காதல் எல்லாம் என் வாழ்க்கையில இல்ல இனிமே மெடிசின் மட்டும்தான் என் பாத எனக்கு காதல் கல்யாணம் இது எல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்ச மானஸ்தான் ஒருத்தன் இருந்தான் ஆதர்ஷ் ஆதர்ஷ்னு பேரு உனக்கு தெரியுமா அவன என்று கேட்டு சிரித்தான் வெட்கத்தில் முகம் முழுவதும் சிவக்க பற்களை கடித்து கொண்டு டே தெரியும் டான் இப்படி கிண்டல் பண்ணுவேன்னு அம்மா கிட்டே கால் பண்ணி கேட்டிருப்பேன் உனக்கு தான் புளிப்பே பிடிக்காதே எதுக்கு கேட்கிற அது இதுன்னு அம்மா கேட்டா என்னால பொய் சொல்ல முடியாதேன்னு வேற வழியே இல்லாம கேட்டு தொலைச்சிட்டேன் எப்பா உடன் பிறப்பே என் பொண்டாட்டி மசக்கையில கஷ்டப்பட்டு இருக்கா கொஞ்சம் கருணை காட்டி ரெசிபி வாங்கித்தா என்றான் தமையன் நிஜமாவே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தர்ஷா ராதா உன்னை காதலிக்கிறது தெரிஞ்சு நீ ஒத்துக்க மாட்டியே அவ மனசு உடஞ்சு போயிடுவான்னு நான் வருத்தப்பட்ட அதே நேரம் அவளை வேண்டாம்னு மறுத்துட்டா நீ அப்படி ஒரு பொண்ணை எழுந்துடுவியோன்னு உனக்காகவும் வருத்தப்பட்டேன் இப்போ மனசு நிறைஞ்சிருக்கு அம்மா கிட்ட இருந்து இப்போதைக்கு ரெசிபி வாங்கி தரேன் அடுத்த வாரத்தில் நிறைய செய்ய சொல்லி அண்ணனை விட்டு உனக்கு பார்சல் அனுப்பி வைக்கிறேன் என்று விட்டு அழைப்பை துண்டிக்கும் முன் ஹே இருரு நாளைக்கே ராதா பர்த்டே மறந்துடாத என்று கூற ஓ பர்த்டேவா தேங்க்ஸ் உடன் பிறப்பே நான் பாத்துக்கிறேன் என்று கூறி அழைப்பை துண்டித்தான் ஆதர்ஷன் ச பர்த்டே கூட தெரிஞ்சு வச்சுக்காம இருக்கேனே இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பேசி புரிஞ்சுக்கணும் என்று தன்னை தானே கடிந்து கொண்டான் திருமணம் முடிந்து கடந்திருந்த இந்த நான்கு நாட்களை நினைத்து பார்த்தான் அவளிடம் முன்பை போல ஆர்ப்பரிக்கும் குறும்பு இல்லை அமைதியாக அமெரிக்கையாக இருந்தாள் அவனிடம் அன்பாக இருந்தாள் இடையில் இருந்தது போல கோபமுகம் காட்டவில்லை எப்போதும் ஒட்ட வைத்த ஒரு சிரிப்பு அவளது அதரங்களில் இருந்தாலும் கூட அது கண்களில் பிரதிபலிக்கவில்லையோ என்ற எண்ணம் அவனுக்கு தோன்ற தொடங்கி இருந்தது அவன் அணைத்தால் மறுப்பின்றி அவனது அணைப்பில் அடங்கினாள் பிறைநூதல் தொடங்கி முகம் முழுதும் ஊர்வலம் போகும் அவன் இதழ் தீண்டலை பெற்றுக் கொண்டாள்தான் இருந்தும் என்னவென்று பிரித்தறிய முடியாத மெல்லிய ஒதுக்கத்தை அவனது மனம் உணர்ந்தது இக்கட்டான சூழலில் திருமணம் தாய் தந்தை பற்றிய கவலையில் மன அழுத்தம் அதனால் வந்த ஒதுக்கம் நாட்கள் செல்ல செல்ல அனைத்தும் மாறிவிடும் என்று தனக்குத்தானே தேறுதல் கூறிக்கொண்டான் இரவு பனிரெண்டு மணிக்கு கைவளைவில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மனைவியின் முகத்தில் விழுந்திருந்த முடிக்கற்றைகளை ஒதுக்கி நெற்றியில் ஆழ்ந்த இதழ் பதித்த போது ஆழ்ந்த உறக்கம் கலையாமல் உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அவனது மனையாள் கும்பகரணி என்று செல்லமாக சீராடி கொண்டு ஹாப்பி பர்த்டே பம்கேன் நீ என்கிட்ட வந்து சேர்ந்த முதல் பிறந்த நாள் இது இதுக்கு முன்னாடி வந்த பிறந்த நாள் எல்லாம் உன் காதலை மதிக்காம எனக்கே தெரியாம நான் உன்னை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருந்திருக்கலாம் ஆனா இனி அப்படி இருக்காது பம்கேன் ஐ லவ் யூ என்று கூறி மீண்டும் அவளின் பிறைநூதலில் ஆழ்ந்து இதழ் பதித்து விலகியவனுக்கு உறங்கும் அவள் முகத்தை பார்த்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் போல தோன்ற நெருக்கத்தில் தெரிந்தவளின் வட்ட முகத்தையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் உயரம் என்று கூற முடியாது சராசரி வளர்த்திதான் இயற்கையாகவே அடர்ந்து வளைந்திருந்த புருவங்கள் விழிமூடி இருக்கும் போது கண்ணக்கதுப்பு வரை படிந்த நீண்ட இமைகள் கூர்நாசியில் இடதுபுறம் கடுக அளவிற்கு குட்டியாக மின்னிக் கொண்டிருந்த வயிறு மூக்கொத்தி பளிங்கு போன்ற புசு புசு கண்ணங்கள் இரண்டிலும் சிரிக்கும் போது ஆழமாக விழும் கண்ணக்கொழி என்று வரிசையாக பார்த்து கொண்டு வந்தவனின் பார்வை இதழ்களில் மையம் கொள்ள தலையை குலுக்கி கொண்டு தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டான் செம்ம அழுகுனி எத பார்த்துட்டு என்ன காதலிச்ச என்ற கேள்வி எழும்போதே கல்லூரியில் படிக்கும் போது அஸ்வின் என்று நினைத்து தன்னிடம் வம்பு வளர்த்து கொட்டு வாங்கிக் கொள்பவளின் நினைவு வந்தது இப்போது நினைத்து பார்த்தால் வேண்டுமென்றே தன்னிடம் பேசத்தான் அப்படி சுற்றி சுற்றி வந்திருக்க வேண்டும் என்று சரியாக புரிந்து கொண்டவனுக்கு சிரிப்பு பொங்கியது அதே நேரம் சற்று வருத்தமும் எழ அப்போவே நானும் உன்னை லவ் பண்ணி இருந்திருக்கலாம் ரதி பேபி ஜாலியா இத்தனை வருஷம் லவ் பண்ணிட்டு கல்யாணம் செய்திருக்கலாம் எனக்கு புத்தி இல்லாம போச்சு கண்ணமா என்று நொந்து கொண்டான் அவளை பார்த்து கொண்டே இருந்தவன் அவனை அறியாமல் நள்ளிரவில் உறங்கி போனான் ஆனாலும் அதிகாலை அவள் விழிக்கும் முன்பை விழித்து அவள் கண் விழிக்க காத்து கொண்டிருந்தான் 
சற்று நேரத்தில் எல்லாம் துயில் களைந்து கைகளை உயர்த்தி சோம்பல் முறித்து கொண்டு எழுந்தவள் முதலில் கண்டது தனக்கு மிக அருகே முகம் முழுதும் புன்னகையுடன் அவளை பார்த்து கொண்டிருந்த ஆதர்ஷனைத்தான் அவனை காதலிக்க தொடங்கி இத்தனை வருடத்தில் பிறந்த நாள் அன்று ஒரே ஒரு முறை அவனை பார்த்துவிட மாட்டோமா பேசி ஒரே ஒரு வாழ்த்தையாவது வாங்கிவிட மாட்டோமா என்று ஏக்கத்துடன் தான் விடிந்திருக்கிறது இந்த பிறந்த நாளில் அவளது கனவு அவளது தவம் இதோ அவளுக்கே அவளுக்காக அவளது கை அருகே என்று நினைவு வந்த மாத்திரத்தில் அவளது இதழ்கள் புன்னகையில் விரிய அந்த புன்னகை அவள் அவனை அடித்து வீழ்த்தியது சட்டென்று அவளை இழுத்து அணைத்தவன் ஒரு முழு நிமிடத்திற்கு அவளது இதழ்களை சிறை செய்து விடுவித்து விட்டு ஹாப்பி பர்த்டே டி ரதி பேபி என்றான் புன்னகையுடன் தன் பிறந்த நாள் அவனுக்கு தெரிந்திருக்கிறது என்பதே அவளை மகிழ்ச்சிக்கு உள்ளாக்கியது அதில் மீண்டும் கண்ணங்கள் குழிய சிரித்தவளை கண்டு தலையை குலுக்கிக் கொண்டவன் என்ன சோதிக்காதடி பம்கின் இன்னும் ரெண்டு மாசத்துக்கு கிட்டையே வரக்கூடாதுன்னு டாக்டர் ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிட்டாங்க என்று அவன் வருந்த செவ்வானமாக சிவந்த அவளது முகத்தை அவனது வெற்று மார்பிலேயே புதைத்து கொண்டாள் அவளாக வந்து அணைக்கும் முதல் அணைப்பு அவனுக்கு அத்தனை பேரின்பத்தை கொடுக்க அவனது கைகளும் அவளை உரிமையாக தழுவிக் கொண்டது இப்படி அணைத்து கொண்டு நேரம் காலம் போவது தெரியாமல் கிடக்க வேண்டும் என்று அவன் நினைத்து முடிக்கும் முன் அவளது அலைபேசி அழைக்கவும் சட்டென்று திரும்பி அவளது அலைபேசியை அவள் எடுத்து பார்க்க வீடியோ காலில் அழைத்து கொண்டிருந்தது அவளது தந்தை அவனிடம் இருந்து விலகி எழுந்து அமர்ந்தவள் சில வினாடிகள் அலைபேசியையே பார்த்து கொண்டிருந்தவள் அவனிடம் சிக்கி இருந்த மற்ற கரத்தை விடுவித்துக் கொண்டு அவனிடம் இருந்து தள்ளி அமர்ந்தாள் சிறு செய்கைதான் ஆனாலும் அவனை அது மிக பாதித்தது அதற்குள் அவள் அழைப்பை ஏற்று பா என்று கூறும் முன் ஹாப்பி பர்த்டேடா கண்ணா சந்தோஷமா இருக்கணும் என்னைக்கும் என்று வாழ்த்த லவ் யூ பா என்றால் கலங்க முயன்ற கண்களை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அதற்குள் அவளது ஒற்றை கையை அவனது கையில் மீண்டும் அவன் சிறை எடுத்து கொள்ள எங்கே தந்தைக்கு தெரிந்து விடுமோ என்று அவனிடம் இருந்து கைகளை உருவி கொள்ள முயல நான் ஸ்கிரீன்ல தெரிய மாட்டேன் நீ பேசு என்று சைகை செய்துவிட்டு அவளது கைகளை பிடித்தபடி புரண்டு அவளது மடி மீது படுத்து கொண்டான் குப்பென்று மூச்சே நின்று விடும் அளவுக்கு பிரவாகமாக அவளுள் எழுந்த உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி கொண்டிருக்கும் போதே ஹாப்பி பர்த்டே குட்டிமா என்ற ஸ்வேதாவின் குரல் கேட்டது அம்மா லவ் யூமா என்ற போது மகளின் குரல் தழுதழுத்தது அதை உணர்ந்து அவளது மடியில் படுத்திருந்த மணாளன் பற்றி இருந்த அவளது கையில் மீசை குத்த அழுந்து முத்தமிட்டான் காது மடல் வரை சிவந்துவிட்ட முகத்தை அவளது தவிப்பை பெற்றோர்கள் கண்டுவிட்டாள் என்ற அச்சமும் இப்படி மடியில் படுத்துக்கொண்டு சண்டித்தனம் செய்யும் கணவன் மீது செல்ல கோபமும் எழுந்தது எப்படிடா இருக்க முகமெல்லாம் சோர்ந்து எடுக்கிடாராதா என்றாள் அவளது முகத்தை பார்த்து இன்னைக்கு சண்டேமா இப்போதான் எழுந்த அதா முகம் டல்லா இருக்கு என்றாள் வாய்க்கு வந்த காரணத்தை கூறி அடுத்த பர்த்டே இந்நேரம் கல்யாணம் முடிஞ்சு மாப்பிள கூட இருப்ப என்று அவள் கூற இங்கே மகள் சங்கடத்தில் நெளிந்தாள் ஒவ்வொரு விரலாக இதழ் பதித்து கொண்டிருந்தவன் அவள் அன்னை சொன்னதை கேட்டு அப்படியே உடல் இருக அவளை பார்த்திருந்தான் அவளும் செய்வதறியாமல் எதுவும் கூற முடியாமல் அன்னையை பார்த்திருக்க ஹே மாப்பிள்ள கால் பண்ணினாரா என்றாள் ஸ்வேதா ஆர்வமாக நான் இப்போ நீங்க கால் பண்ணினதும் தாமா எழுந்த கால் பண்ணியிருந்தாரா தெரியல என்றால் தடுமாற்றத்தை மறைத்து ஹே இரு நான் கான்பரன்ஸ்ல கூப்பிடுறேன் என்று அவள் மறுத்து கூறு முன் கண்ணனை அழைத்திருந்தாள் தன்னையே வெறித்து பார்த்து கொண்டிருந்த கணவனின் பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியாமல் பார்வையை விலக்கி கொண்டு அலைபேசி திரையை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ராதா அழைப்பில் வந்த கண்ணன் ஹே ராதோ ஹாப்பி பர்த்டே டாலிங் என்று கூற இங்கு மனைவியின் மடியில் முகம் புதைத்து இருந்த ஆதர்ஷனுக்கு நாடி நரம்பெங்கும் கோபம் 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 மட்டுமே பொங்கி எழ பற்றி இருந்த அவளது கரத்தை இறுக்கமாக பற்றினான் தாய் தந்தை முன் ஒன்றும் கூற முடியாமல் கண்ணனின் அழைப்பை மறுத்து சொல்ல இயலாமல் தேங்க்ஸ் என்று மட்டும் ஒட்ட வைத்த புன்னகியுடன் கூறி வைத்தாள் தன் கையை பற்றி இருந்த கணவனின் பிடியில் கைகள் வலிக்கத் தொடங்கியது கைகளை அவள் அவனிடமிருந்து விலக்கிக் கொள்ள பார்க்க அது மேலும் அவனது கோபத்தை கிளப்பியது ராத்திரியே கால் பண்ணியிருந்த நீ எடுக்கவே இல்ல என்றான் கண்ணன் ஆ அது தூங்கிட்டேன் என்றாள் கவலைப்படாதீங்க மாப்பிள்ள அடுத்த வருஷம் என் நேரம் கல்யாணம் முடிஞ்சு அவ உங்க கூட தான் இருப்பா நீங்க தான் முதல் விஷ் பண்ணுவீங்க என்றாள் ஸ்வேதா கண்களை இருக மூடி கேசத்தை அழுந்த பற்றி கொண்டவனின் மறுக்கை அவளது கரத்தை முன்னிலும் அழுத்தமாக பற்றி கொண்டது 
யார் பொண்டாட்டியா யார் கூட என கூட்டி பேசிட்டு இருக்காங்க இந்த அம்மா என்று முணகி கொண்டான் கைவழி தாங்க முடியாமல் அவளுக்கு கண்கள் கலங்கிவிடும் போல இருக்க முயன்று பொறுத்து கொண்டாள் நிச்சயம் அத்த அதுக்கப்புறம் வரும் எல்லா பிறந்த நாளும் உங்க பொண்ணுக்கு நான் தான் முதல்ல வாழ்த்து சொல்லுவேன் என்றான் ராதாவை காதலாய் பார்த்தபடி பொறுத்து கொள்ள முடியாமல் அம்மா நேரமாச்சு நான் இன்னும் பிரஷ் கூட பண்ணல அப்புறம் பேசுறேன் என்று பொதுவாக கூறி விடை பெற்று அழைப்பை துண்டித்த மறு நொடி அவனிடமிருந்து கையை உருவி கொண்டு கண்களில் கண்ணீருடன் சிவந்திருந்த விரல்களை இதழ் குவித்து ஊதினாள் அப்போதுதான் விழிகளை திறந்து பார்த்தவனுக்கு அவன் செய்த தவறு புரிந்து நெற்றியில் பலமாக அரைந்து கொண்டு எழுந்தவன் அவளது கைகளை பற்ற முயல கண்களில் கண்ணீருடன் அவனிடமிருந்து விலகி கொண்டாள் ஐயோ ஏன் இப்படி எல்லாமே தப்பா போகுது தெரியலையே என்று நொந்து கொண்டவன் சாரி சாரி டிரதி ஏதோ கோபம் தெரியாம அழுத்தி பிடிச்சிட்டேன் ரொம்ப சாரி கண்ணமா என்று வலுக்கட்டாயமாக அவளிடமிருந்து கைகளை பற்றி அவனது பிடியில் சிவந்திருந்த விரல்களை மென்மையாக பிடித்து விட்டான் சற்று முன் ஆசை ஆசையாக அந்த விரல்களின் மென் முத்தம் பதித்து கொண்டிருந்தது நினைவுக்கு வந்து மனது வலித்தது சட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்தவன் கலங்கியிருந்த அவளது கண்களை கண்டு துடித்து அவளை இழுத்து மார்போடு அணைத்து கொள்ள அவளது கண்களில் இருந்து வழிந்த நீர்த்துளிகள் அவனது மார்பு ரோமத்தை நினைத்தது இனி எந்த பிறந்த நாளுக்கும் அவள் கலங்கிவிடக் கூடாது உன்னை வருத்தாமல் பார்த்து கொள்வேன் என்று மானசீகமாக அவளுக்கு வாக்கு கொடுத்தது சில மணி நேரம் கூட ஆகவில்லை அதற்குள் வருந்து செய்து விட்டேனே என்று நொந்த குரலில் சாரி கண்ணம்மா எனக்கு எனக்கு அந்த கண்ணனை பிடிக்கல அவன் எப்படி ஏன் பொண்டாட்டியா அப்படி உரிமையா கூப்பிடலாம்னு கோபம் என் என்னால முடியல ஊர் உலகத்துக்கு எல்லாம் இவ ஏன் பொண்டாட்டி என்னோட உரிமை மட்டும்தான் சத்தம் போட்டு சொல்ல வெறி வருது ஐ கான் டேக் இட் எனிமோர் உனக்கு டிராவல் பண்ண முடியுமானு டாக்டர் சொல்லட்டும் உடனே ஊருக்கு கிளம்புறோம் என்று பேசி கொண்டே போனான் அவனிடமிருந்து விலகி வாஷ்ரூம் போகணும் என்றாள் அச்சோ சாரிடா எழுந்து ரொம்ப நேரம் ஆச்சு உனக்கு பசி வேற வந்திருக்கும் வா நீ வாஷ்ரூம் போ நான் உனக்கு போய் சாப்பிட ஏதாவது எடுத்துட்டு வரேன் என்று அவளை குளியல் அறையில் விட்டுவிட்டு அவன் கீழே ஓடினான் குளியல் அறை கதவில் சாய்ந்து நின்றவளுக்கு மனம் நைந்திருந்தது பல வருடமாக மனதில் பொத்தி வைத்து வளர்த்த காதல் கல்யாணத்தில் முடிந்தும் கூட அதன் இனிமே அனுபவிக்க முடியாமல் தவிக்கும் தன் நிலையை நினைத்து ஒரு பெருமூச்சு அழுதுவிட்டு முகத்தை கழுவும் போதே இப்படி தொட்டதற்கும் ஆளும் தன்மீதே அவளுக்கு கோபம் வந்தது எப்போதிருந்து தான் எத்தனை பலவீனமாக மாறினோம் என்று இவன் மீது காதலை உணர்ந்த சில நாட்களிலேயே ஜான்வியுடன் இவனது காதல் கல்யாண ஏற்பாடு என்று அடுத்தடுத்து நடந்த போது கூட அவள் உடைந்து விடவில்லை அந்த திருமணம் நடக்காமல் ஆதர்ஷன் மண்டபத்தில் இருந்து மனம் உடைந்து வெளியேறிய போது கூட அவனுக்காகத்தான் துடித்தாள் ஆனாலும் அவன் அவளுக்காக படைக்கப்பட்டவன் வேறு யாரும் அவனை நெருங்கிவிட முடியாது என்று திடமாக தனது காதல் மீது நம்பிக்கை வந்ததும் அப்போதுதான் அவனிடம் தன் காதலை சொல்லி அவன் மறுத்த போது அவள் பெரிதாக கலங்கிவிடவில்லை திருமணத்தை நிறுத்தும்படி அவளிடம் அவன் சொன்னபோது மனம் வலித்தாலும் இதயம் தன் திடத்தை இழந்திடவில்லை பின் எப்போது எப்போது இப்படி முற்றும் முழுதுமாக மனம் உடைந்தாள் என்று யோசித்த போது ஜெர்மனியில் பெரிய டாக்டர் தூத்துக்குடியில் செல்வாக்கான குடும்பம்னு வசதியான இடம்னு வளர்ச்சி போட பார்த்தீங்களா என்று அவன் சொன்னதை அறிந்து கொண்ட நொடி அவளது சகலமும் அவளை விட்டு போன உணர்வு அவளது திடம் காதல் மீதான நம்பிக்கை எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக அவளது உயிர்ப்பு என்று அத்தனையும் அவள் இழந்த நொடி அது அதன் பின்தான் எதற்கு எடுத்தாலும் கண்ணீர் சிந்துவது அவளது இயல்பானது அதிலும் இப்போது தாய்மை அடைந்ததும் ஹார்மோன்கள் அவளை மேலும் பலவீனமாகி உள்ளது முகம் கழுவி வெளியே வந்தபோது அவளுக்காக காலை உணவை எடுத்து கொண்டு வந்திருந்தான் ஆதர்ஷன் அவளது கலங்கிய விழிகள் அவள் அழுததை படம் பிடித்து காட்டிய போதும் மேலும் மேலும் அதை பற்றி பேசி அவளை அளவைக்க வேண்டாம் என்ற எண்ணத்தில் அவள் காலை உணவை உண்டு முடித்ததும் அதிக நடக்க கூடாது வெயிட் தூக்க கூடாது பயணம் இருக்க கூடாது மாடிப்படி ஏறி இறங்க கூடாதுன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு நமக்கு முக்கியமான நாள் வெளியே லஞ்சுக்கு போகலாமா இந்தா இது உனக்காக வாங்கினேன் உனக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் போட்டுட்டு கிளம்பு என்று கூறி ஒரு பார்ட்டி கவுனும் அதற்கு தக்க கழுத்தை ஒட்டிய வைர சோக்கர் காதனியுடன் கொடுத்தான் அந்த உடையின் பிராண்டட் என்னவென்று பார்த்தவளுக்கு மூச்சு நின்றுவிடும் போலானது உலக அளவில் முன்னணி டிசைனர்களில் ஒருவர் தயாரித்த உடை அதோடு அவன் கொடுத்த நகையும் சர்வசாதாரணமாக பல லகரங்களை இழுத்து இருக்கும் இது எதுவுமே அவளுக்கு ருசிக்கவில்லை அவனிடம் இருந்து எதையும் வாங்கி அவள் அணிந்து கொள்ள விரும்பவில்லை 
தலை விண்ணென்று தெரிக்க சற்று முன் உண்டது அனைத்துமே வெளியே வந்துவிடும் உணர்வில் குளியல் அறைக்கு ஓடினாள் அவன் பின்னால் ஓடியவன் அவளை தாங்கி பிடித்துக் கொண்டான் வாந்தியும் மயக்கமும் அவளை அன்று முழுதும் படுக்கையை விட்டு இழவிடாமல் செய்தது மனதின் அழுத்தம் உடலை பாதித்ததோ அன்றி அவனது பிள்ளை அதன் பங்கிற்கு தாயை சீண்டி பார்த்ததோ ஏதோ ஒன்று இழக்கூட முடியாமல் சோர்ந்து கிடந்தவளின் அருகேயே அவளது கைகளை பற்றி கொண்டு அவளை நெஞ்சில் சாய்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் வெளியே சென்று அவளது பிறந்த நாளை கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்து வைத்தது யாவும் அன்று முடியாமல் போனது இரவு அவள் கொஞ்சம் தெளிந்ததும் என்னடா கஷ்டமா இருக்கா சிலருக்கு இந்த மார்னிங் சிக்னஸ் ரொம்பவே படுத்தும் என்றான் முன் உச்சியில் விழுந்த அவளது முடியை ஒதுக்கி மெல்லிய சிரிப்புடன் தெரியும் நானும் டாக்டர் தான் பொறுத்துப்பேன் என்றாள் பெண் இன்னைக்கு என்னென்னமோ பிளான் பண்ணினோம் ஒன்னும் நடக்கல இந்தா இந்த கிஃப்ட் அட்லீஸ்ட் வாங்கிக்கோ என்று அவளுக்கு அப்போதுதான் வெளியாகி இருந்த ஆப்பிள் ஐபோனை கொடுத்தான் என்கிட்டதான் ஐபோன் இருக்கே என்று தன்னுடைய அலைபேசியை காட்டியவளிடம் நீ வச்சிருக்கிறது போன வருஷம் வந்த மாடல் இது போன வாரம் தான் மார்க்கெட்ல வந்திருக்கு இத வச்சுக்கோ என்றான் கணவன் அது அவளது குடும்பம் இருக்கும் நிலையில் பெரிய தொகை இல்லை அவள் கேட்டால் தந்தை வாங்கி கொடுப்பார்தான் ஆனாலும் ஒரு அளவிற்கு பணம் படைத்தவர்களாக இருந்தும் கூட ஒவ்வொரு புது மாடல் அலைபேசி வரும்போது முன்னது நன்றாக இருக்கும் பட்சத்தில் அவளது தாய் புதிய அலைபேசி வாங்க அனுமதித்தது இல்லை அவனிடம் இருந்து பெற்றுக்கொள்ள மனம் ஒப்பாமல் இல்ல இது இது அப்பா அப்பா வாங்கி கொடுத்தது இதுவே வச்சுக்கிறேன் பிளீஸ் என்று கண்கள் சுருக்கி பிளீஸ் என்று கேட்கும் போது தனது ஏமாற்றத்தை மறைத்து கொண்டு சம்மதித்தான் அவன் வாங்கி வந்த அலைபேசியை அவனது அலமாரியில் வைத்த போது திருமணத்திற்கு அவன் கொடுத்த நகைகளில் தொடங்கி காலியில் அவன் கொடுத்த அணிகளன் வரை அனைத்தும் அவனது அலமாரியில் அணிவகுத்திருந்தது அத்தியாயம் இருபத்தி ஆறு முதல் சுழற்சி தேர்வை சிறப்பாக முடித்திருந்தாள் ராதா தேர்வுக்கு ஆதர்ஷனே அவளை பல்கலைக்கழகம் அழைத்து கொண்டு போய் கூட்டி வந்திருந்தான் இரண்டு மாத காலம் சடுதியில் ஓடி மறைந்திருந்தது ஆதர்ஷனை பொறுத்தவரை மிக மிக காதலுடன் தான் அவளுடன் வாழ்ந்து வந்தான் மனம் முழுதும் காதல் இருந்தும் அவனைப் போல அதை முற்றும் முழுதுமாக வெளிப்படுத்த முடியாமல் அவளது மனதில் உள்ள அழுத்தம் தடையாக இருந்தது அவனது காதலில் திளைக்கவும் முடியாமல் தனது காதலை அவனிடம் தடையின்றி பகிர்ந்து கொள்ளவும் முடியாமல் இரண்டுக்கும் இடையே சிக்கி தவித்து கடந்திருந்தது இந்த இரண்டு மாத காலம் அதிலும் வாந்தியும் தலை சுற்றிலும் சற்று அளவுக்கு அதிகமாகவே அவளை பாடாக படுத்தி எடுத்தது அவளுக்கு பிடித்ததாக கேட்டு யூடியூபில் பார்த்து முடிந்த அளவு சுவையாக அவளுக்கு சமைத்து கொடுத்தான் அவள் அதை ஆசையாக உண்டாலும் அடுத்த நிமிடம் குடலே வெளியே வந்துவிடும் அளவுக்கு வாந்தி எடுத்து விடுவாள் அசதியிலும் பசியிலும் கண்கள் கலங்க அவள் அவனது தோல் சாய்ந்து கண்ணீர் சிந்தும் வேளை அவன்தான் தவித்து விடுவான் வாந்தியை நிறுத்த மாத்திரை மருந்து என்று எதுவும் அவளுக்கு ஒத்துக்கொள்ளவில்லை அவளது உடல் பலகீனம் அடிக்கடி கோபமாகவும் கண்ணீராகவும் வெளிப்பட்டு கொண்டிருக்க அனைத்தையும் பொறுமையாகத்தான் கையாண்டான் ஐந்தாம் மாதம் தொடக்கத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உடல் உபாதைகள் குறைய தொடங்கியிருந்தது சரியாக உண்ண முடியாத காரணத்தினால் உடல் சற்று மெளிந்து ஏற்கனவே வற்றியிருந்த புசுபுசு கண்ணம் மேலும் வற்றி போய் இருக்க அவளது முகத்தில் அந்த பெரிய கருவிழிகள் மட்டுமே மேலும் பெரிதாக துருத்திக் கொண்டு தெரிந்தது அத்தனை மெலிவிலும் அவள் அழகாக மிக மிக அழகாகத்தான் அவனது கண்களுக்கு தெரிந்தாள் அதிலும் அவளது வயிறு சற்று மேடிடத் தொடங்கி இருக்கவும் ஒவ்வொரு முறையும் அவன் அவளை அணைத்துக் கொள்ளும் போதும் அவனது கரங்கள் அவளது சூல் கொண்ட வயிற்றை ஆசையாக வருடும் இரவில் வலது தோளை மனைவிக்கு கொடுத்து அவள் அதில் துஞ்ச மறுக்கை அவனது பிள்ளையை அணைத்திருக்கும் மிகவும் ஆசையுடனே பிள்ளையை எதிர்பார்த்து காத்திருந்தான் அவனை பொறுத்தவரை அன்று நடந்த கூடல் அவனது மனதின் வெறுமையை முற்றும் முழுதுமாக போக்கி அவனது காதலின் உச்சத்தில் மனம் எங்கும் மகிழ்ச்சி தீபம் ஒளிர்ந்த இரவு காமனின் ஆதிக்கத்தை விட அவர்களின் காதலின் ஆதிக்கம் கோலோச்ச அந்த காதலின் கலவையில் உதித்த முத்து அவனுக்கு அது அதீதம்தான் அன்று மருத்துவ பரிசோதனை தினம் இருவரும் மருத்துவரை காண சென்றிருக்க ஸ்கேனில் திரையில் சிறு புள்ளியாக அசையும் அவர்களின் மகவை மருத்துவர் சுட்டி காட்டினர் உணர்ச்சி பெருக்கல் கணவனின் கைகளை அவள் இருக்கமாக பற்றி கொள்ள அவளது நெற்றியில் அழுந்து முத்தமிட்டு அவனும் திரையைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தான் இருவரும் மருத்துவர்கள் அதுவும் அவர்கள் இருக்கும் நாட்டில் என்ன குழந்தை என்று தெரிந்து கொள்ள வாய்ப்பிருந்தும் இப்போதைக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் என்று இருவரும் முடிவெடுத்து அதை பற்றி தெரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தனர் 
சோதனைகள் முடிந்ததும் அவளது வயிற்றில் தடவியிருந்த திரவத்தை டிஷ்யூ பேப்பர் கொண்டு துடைத்து விட்டவன் அவள் எழுந்து கொள்ள உதவி செய்தான் அவள் உடைகளை சரி செய்து கொள்ள இருவரும் மருத்துவர் முன் சென்று அமர்ந்தனர் முன்னாடிக்கு இப்போ நல்ல முன்னேற்றம் ஷீ இஸ் பர்ஃபெக்ட்லி டூயிங் குட் இனிமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நடக்கலாம் சின்ன சின்ன எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் என்ன மாதிரி எக்ஸசைஸ்னு பிசிஷியன் சொல்லி கொடுப்பாங்க அது அப்படியே செய்யுங்க மனசு சந்தோஷமா வச்சுக்கணும் என்று வரிசையாக கூறிக்கொண்டு வந்த மருத்துவர் ஐந்தாம் மாதம் தொடங்கிடுச்சு இனிமே எட்டாம் மாதம் வரை உறவில் ஈடுபடலாம் அது டெலிவரியை ஒரு வகையில் சுலபமாக்கும் ஓ ஆசிடஸ் நீங்க ரெண்டு பேரும் டாக்டர்ஸ் உங்களுக்கு நான் அதிகம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல என்று கூற அவன் ஒரு புன்னகையுடன் கேட்டுக்கொள்ள அவள் தான் சங்கடத்துடன் நெளிந்து கொண்டிருந்தாள் எப்ப டிராவல் பண்ணலாம் டாக்டர் என்றான் ஆதர்ஷன் இந்த மாசம் முடிஞ்சதும் போகலாம் இன்னும் மார்னிங் சிக்னஸ் இருக்கு டிராவல்ல அதிகமாகும் வாய்ப்பு இருக்கு கொஞ்சம் பொறுத்து இந்த மாச கடைசியில் போகலாம் என்று கூற மிச்சம் மீதி இருந்த சந்தேகங்கள் அனைத்தும் கேட்டுக்கொண்டு அவர் கொடுத்த மருந்து மாத்திரைகளையும் வாங்கி கொண்டு வந்து வீடு சேர்ந்தனர் இரவு உணவு முடிந்து வீட்டுக்குள்ளேயே சற்று நேரம் நடந்துவிட்டு சூடான நீரில் குளித்து படுக்கையில் வந்து சாய்ந்து கொண்டவளை தனது கரத்திற்குள் இழுத்து கொண்டான் இன்னைக்கு ஸ்கேன்ல அந்த குட்டி புள்ளிய பார்க்கும்போது சும்ம ஜிவ்வுன்னு இருந்ததுல என்றான் அவளின் நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி ஹம் என்று கூறி கண்மூடி கொண்டவளின் முக வடிவத்தை ஒற்றை விரலில் அளந்தபடி எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு நாள் அதோட இனிமையான ஞாபகம் வந்தது அத பார்த்த உடனே மொத்த காதலும் அந்த குட்டி புள்ளையா உருமாறி ஸ்கிரீன்ல துடிச்சிட்டு இருந்த மாதிரி இருந்தது என்றவனின் கை அவளது இரவு உடையின் மேல் சட்டையை விளக்கி அவளது ஸ்பரிசம் தீண்டியது ஆனாலும் உன் மாம கில்லில ஒரே ராத்திரியில ஜூனியருக்கு ரெடி பண்ணியிருக்கேன் என்று பற்கள் மின்ன சிரித்தவனை காண முடியாமல் வெட்கம் பிடுங்கி தின்ன அவனை தள்ளி விட்டு விட்டு மறுபுறம் திரும்பி படுத்து கொண்டவளை இடையோடு அணைத்து கொண்டவன் அவளது காது மடலில் மீசை உரச என்னை பார்த்தா பாவமா இல்லையா பேபி டாக்டருக்கே மனசு வந்து கிரீன் சிக்னல் கொடுத்திருக்காங்கடி டோன்ட் செய்னோ என்று கூறி காது மடலில் இதழ் பதித்து தொடங்கிய செயல் அடுத்த கட்டத்திற்கு சென்றது சொல் கொண்ட மலரை புயல் போல கொய்யாமல் விவரிக்க முடியாமென்மையுடன் பூவின் தேகம் தேண்டி மகரந்த தேனை சுவைத்தது அவளது காதல் தென்றல் அதுவே அவ்வப்போது தொடர்கதையும் ஆனது இன்னும் ஆறு மாத காலம் படிப்பு பாக்கி உள்ளது இப்போது அவள் இருக்கும் நிலையில் படிப்பை தொடர முடியுமா அல்லது பல்கலைக்கழகத்தில் கூறி ஒரு வருடம் விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு குழந்தை பிறந்த பின் படிப்பை தொடர்வதா என்று புரியாமல் யோசித்துக் கொண்டிருந்தான் இன்னும் இரண்டு வாரத்தில் இந்தியா கிளம்பலாம் என்று ஒரு எண்ணத்திலும் இருந்தான் இதுவரை பெரியவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவில்லை பயணத்திற்கு தயார் என்னும் நிலையில் எப்படியாவது ஜானத்தினின் மூலம் விஷயத்தை அவளது பெற்றோருக்கு கூறலாம் அதே நேரம் தங்கள் தாய் தந்தையிடம் கூறிக்கொள்ளலாம் என்று முடிவெடுத்திருந்தனர் ஜோத்ஸ்னாவுக்கு முழு மூச்சாக பேச்சு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்தது முதலில் வழியில் துடித்த அவளிடம் ரொம்ப வலிக்குதுனா விட்டுடு பேச்சு வரும்போது வரட்டும் உன்னை நீயே கஷ்டப்படுத்திக்காத என்றான் அஸ்வின் என்ன வழித்தாலும் இந்த முயற்சியை கைவிடப் போவதில்லை என்ற உறுதியுடன் இருந்தவள் அதன் பின் அவள் பயிற்சிக்கு போகும்போது உடன் யாரையும் அழைத்து செல்வதை தவிர்த்தாள் ஏண்டி நான் வந்தா என்ன நானும் கூட வருவேன் என்று அடம் பிடித்த அஸ்வனை கொஞ்சி கெஞ்சி சமாளித்து தனியே சென்று வந்தாள் அவள் முற்றும் முழுதாக பழையபடி மாறியதும் அஸ்வினும் சேஃப் லைஃபில் சேர்ந்திருந்தான் அவர்களுக்காக ஆத்திரையின் தூத்துக்குடியில் கட்டி கொண்டிருக்கும் மருத்துவமனை முடியும் தருவாயில் உள்ளது அது முற்றும் முழுதுமாக அஸ்வின் ஆதர்ஷன் மற்றும் ஜான்வின் பொறுப்பில் இயங்க இருக்கிறது அது முழுதும் தயாராகும் வரை அஸ்வின் இங்கே இருப்பதாக முடிவாகி இருந்தது மனைவியின் பேச்சு பயிற்சி எந்த அளவுக்கு இருக்கிறது என்று அறிந்து கொள்ள ஆவல் இருந்தாலும் அவள் இந்த பயிற்சியில் தன்னைத்தானே வருத்தி கொள்ளக் கூடாதே என்ற பயம் கலந்த அக்கறையும் இருந்தது ஆதர்ஷன் ராதாவுக்கு திருமணம் முடிந்து இப்போது அவள் தாயாக இருக்கிறாள் என்று அவளது அறுவை சிகிச்சை முடிந்து இரு வாரங்களிலேயே அவளிடம் கூறிவிட்டான் அதை கேட்டு முதலில் அதிர்ந்தவள் எப்படி ஏன் வீட்டில் சொல்லல அவங்களத்தான் பிடிக்கல கல்யாணம் வேண்டாம்னு தானே கல்யாணம் நிறுத்தினார் இப்போ எப்படி காதல் உண்டாகி இருக்காங்க இப்போவாவது வீட்டில் சொல்லணும் தானே ஏன் சொல்லாமல் இருக்காங்க என்று பல கேள்விகள் அவளது விழிகளில் பிரதிபலிக்க அதற்கு ஒற்றை பதிலாக இத்தனை கேள்விக்கும் ஒரே பதில் காதல் அது எப்போ எப்படி யார் மேல வரும்னு சொல்ல முடியாது தர்ஷனுக்கு ராதா மேல காதல் வந்துச்சு யோசிக்காமல் கல்யாணம் பண்ணிட்டான் இங்க அவளுக்கு வேற கல்யாணம் நிச்சயமாகிருக்கு வீட்டுல பேசி கல்யாணம் பண்றது எல்லாம் இப்போதைக்கு சாத்தியம் இல்லைன்னு இப்படி செஞ்சிருக்கலாம் எதுவா இருந்தாலும் இது அவங்க வாழ்க்கை நம்ம வீட்டுல பேசி சரி செஞ்சு கொடுக்கணும் என்றவன் தொடர்ந்து ராதாவால டிராவல் பண்ண முடியும்னு டாக்டர் சொன்ன உடனே இங்க கூட்டிட்டு வந்துடுவான் அப்ப வீட்டுல சொல்லிக்கலாம் அதுவரை வெளியே யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம்னு அண்ணாவும் ஜானுவும் நினைக்கிறாங்க 
என்று ஆதர்ஷன் ராதாவின் திருமணம் நடந்து ஒரு வாரத்திலேயே ஜோத்னாவிடம் இது அனைத்தையும் கூறியிருந்தான் ஜானு அக்கா எப்படி அப்பா கிட்ட இதை பத்தி பேசாமல் இருக்கா என்று யோசித்த போது தன்னை பற்றி எந்தவித ஒளிவு மறைவும் இல்லாமல் சொல்லும் தமக்கை மற்றவர்கள் பற்றி எந்த இரகசியத்தையும் வெளியே கூறமாட்டாள் இதுவும் கூட அவளது தந்தையின் குணம்தான் என்று சமாதானம் அடைந்தவள் அவன் சொன்னது போல இது ஆதர்ஷ் மற்றும் ராதாவின் வாழ்க்கை அதனால் அவர்களுக்கு பக்க பலமாக இருந்து குடும்பத்தில் ஏற்பட போகும் பிரச்சனைகளில் அவர்களின் புறம் நின்று அனைவரையும் சமாளிக்க வேண்டும் என்று கணவன் சொன்னதை ஏற்றுக்கொண்டாள் அத்தோடு மேலும் ஒரு புதிய ஆசை ஒன்று முளைவிட அதை மறைக்காமல் கணவனிடம் விழிமொழியில் பகிர்ந்து கொண்ட போது அவனது விழிகள் தெரித்து விடுவது போல விரிந்தது சர்ஜரி முடிஞ்சு ரெண்டு வாரம் கூட ஆகல அதுக்குள்ள இந்த ஆசையெல்லாம் ரொம்ப ஓவரடி அதோட நீயே ஒரு பேபி உனக்கு ஒரு பேபி வேணுமா அதெல்லாம் மெதுவா பாத்துக்கலாம் என்று பிடிவாதமாக விலகி போனவனை வெகு சுலபமாக இந்த இரண்டு மாத காலத்தில் தன் வசப்படுத்தி இருந்தாள் அஸ்வினின் சனா அன்று அவன் மருத்துவமனை கிளம்பிக் கொண்டே அருகே அமர்ந்திருந்த மனைவியிடம் ஸ்பீச் தெரப்பி எப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு அட்லீஸ்ட் சொல்லுடி எவ்வளோ கேட்டும் சொல்லவே மாட்டேங்கிற நானே விசாரிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் கேட்கக்கூடாதுன்னு சொல்ற என்று அவன் கேட்டும் பிடிவாதமாக கூற மறுத்து விட்டாள் அவள் முடியாது என்பது போல தலையசைத்து மறுத்து எப்போ என்ன சொல்லணும்னு எனக்கு தெரியும் என்று இதழ்கள் ரகசிய சிரிப்பில் மிளிர பார்வை பார்த்தவளிடம் ஓ அப்ப பேச்சு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ லவ் யூ தான் முதல்ல சொல்லுவியோ என்று மனைவியை சீண்டினான் அதற்கு நாக்கை துருத்தி காட்டிவிட்டு ஓடியவளை எட்டி பிடிக்க அவன் முயன்ற நேரம் அவனது அலைபேசி அழைத்தது அழைத்தது ஆதர்ஷன் என்று உணர்ந்து அழைப்பை ஏற்றவன் சொல்லுடா எப்படி இருக்க ராதா எப்படி இருக்கா செக்கப் போயிட்டு வந்தீங்களா என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் என்றான் அடுத்தடுத்து மூச்சு விடாமல் ஒன்னு ஒன்னா கேளுடா அவசரத்துக்கு பிறந்தவனே என்ற ஆதர்ஷிடம் யாரு நான் அவசரத்துக்கு பிறந்தேனா அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்து வரும்போது மட்டும்தான் என்னை முதல் அனுப்பிட்டு நீ நிதானமா வெளியே வந்த அதுக்கப்புறம் நீ அப்பா ஆகும் வர எல்லாமே உனக்கு அவசரம் நீ என்ன சொல்ற அவசரத்துல பிறந்தேன்னு எல்லாம் நேர சகோதரரே என்றான் நக்கலாக இப்போதைக்கு நேரில் வந்து உதைக்க முடியாதுன்னு தைரியம் இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் என்று தமையனின் முகத்திலும் புன்னகை அரும்பி இருந்தது ராதா நல்லா இருக்கா ஹெல்த் இப்போ நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகியிருக்கு டாக்டர் இன்னும் ஒரு மாசத்தில் டிராவல் பண்ணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த மாதம் அங்கே வரலாம்னு இருக்கேன் அஸ்வின் என்று ஒரு கணம் பேச்சை நிறுத்திய ஆதர்ஷ் தொடர்ந்து ஊருக்கு வரதை பற்றி பேசினாலே ராதா ஒரு மாதிரி ஆகிடுறா அவங்க அப்பா அம்மா கிட்ட இருந்து ஃபோன் வந்தா கூட இப்போ எல்லாம் அவங்கள ஃபேஸ் பண்ண முடியாம ரொம்ப தவிக்கிறா இனியும் ரொம்ப நாள் அவளுக்கு இந்த கஷ்டம் வேண்டாம் எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரம் வீட்டில் பேசி இது எல்லாத்தையும் சரி பண்ணணும் என்றான் ஆதர்ஷன் சரி கவலைப்படாத எல்லாமே சரி பண்ணிடலாம் அண்ணா இன்னைக்கு ராத்திரி ஃபேக்டரி வேலையா சின்ன வராங்க நாளைக்கே மாமா கிட்ட விஷயத்த சொல்லிடலாம் ரஞ்சித் அங்கல அவர் தான் சமாளிக்க முடியும் என்று சற்று நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு அலைபேசியை அணைத்தவன் உடனே ருத்ரனுக்கு அழைத்து விஷயத்தை கூற நாளைக்கு மாமாவை வெளியே எங்கேயாவது பார்த்து விஷயத்த சொல்லுவோம் என்றான் நானும் நாளைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல தான் இருப்பேன் அங்கேயே மாமா கிட்ட பேசிடலாம் என்றான் அஸ்வின் இல்ல அங்க வச்சு வேண்டாம் வெளியே எங்கேயாவது பார்ப்போம் மெரிடின் காஃபி ஷாப் வர சொல்லிட அவர என்றான் என்னது நானா நீங்களே சொல்லுங்கண்ணா என்று தப்பிக்க முயன்ற தம்பியிடம் யாரு அவர்கிட்ட நானா இந்த பஜனையே வேண்டாம் தம்பி நீயே பேசி வர சொல்லு என்று விட்டு அலைபேசியை துண்டித்தான் ருத்ரன் இவனுங்க ரெண்டு பேர் கூட பிறந்துட்டு நான் படும் பாடு ஆண்டவா என்று வானத்தை பார்த்து கும்பிட்ட கணவனை கண்டு வாய்ப்பொத்தி சிரித்து கொண்டிருந்தாள் அவனது மனையாள் மறுநாள் மாலை ஐந்து மணி அளவில் அந்த புகழ்பெற்ற நட்சத்திர விடுதியின் முன் தனது ஜாக்வாரை நிறுத்தி வேலட் பார்க்கிங் செய்ய காத்திருக்கும் சிப்பந்தியிடம் தனது வாகனத்தை கொடுத்துவிட்டு தனது வழக்கமான வேக நடையுடன் உள்ளே சென்றான் ஜானத்தன் எங்கிட்ட எதுவும் பேசணும்னா வீட்லையோ இல்ல ஹாஸ்பிட்டலையோ பேசியிருக்கலாமே எதுக்கு இங்க வர சொல்லியிருக்கான் என்று யோசித்து கொண்டே அந்த காஃபி ஷாப்பினுள் நுழைந்தான் சற்று ஒதுக்குப்புறமாக அஸ்வின் அமர்ந்திருப்பது தெரிந்து அவனிடம் விரையும் போதே ஜானத்தன் வருவதை கண்டு கொண்டு கையசைத்த அஸ்வினின் முன் சென்றமர்ந்த ஜானத்தன் வாங்க ஜோப்பா என்றவனை அழுத்தமாக பார்த்து கொண்டே கால் மீது கால் போட்டு சாய்ந்து அமர்ந்து என்னாச்சு அஸ்வின் இங்க தனியா கூப்பிட்டு பேசும் அளவுக்கு என்ன முக்கியமான விஷயம் என்றான் அமர்த்தலாக அச்சோ இந்த அண்ணனை இன்னும் காணுமே என்று வாசலை ஒரு முறை பார்த்து விட்டு எதிரே இருந்த மாமனாரை பார்த்து அது அண்ணன் வரேன்னு சொல்லியிருக்கார் அவரும் வந்துட்டோம் ஜோப்பா என்ற போது நிச்சயம் இப்போது பேச அழைத்திருக்கும் விஷயம் மிக பெரியது என்று ஜானத்தனுக்கு புரிந்தது அஸ்வினை ஆழ்ந்து பார்த்தானே ஒழிய எதுவும் கேட்கவில்லை அவர்களை அதிக நேரம் காக்க வைக்காமல் ருத்ரன் வந்து சேர்ந்தான் 
ரொம்ப நேரம் ஆச்சா வந்து சாரி ஈக்காட்டு தாங்கள் கிட்ட கொஞ்சம் டிராபிக்ல சிக்கிட்டேன் என்று தாமதமாக வந்ததற்கு மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டே அஸ்வின் அருகே அமர்ந்து கொண்டான் நல்ல வேலை இவர்கிட்ட என்னை தனியா மாட்டி விடாம இந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் வந்தீங்களே அதே போதும் என்று அவன் மனதில் நினைத்து ருத்ரனை பார்த்து மெலிதாக சிரித்து வைத்தான் என்ன விஷயம் ரெண்டு பேரும் இங்க வர சொல்லியிருக்கீங்க காலையில வீட்டுல டைனிங் ஹால பார்க்கும்போது கூட எதுவும் சொல்லல என்ன விஷயம் என்று ஜானத்தன் கேள்வி கேட்டான் அப்போது அந்த கஃபே சிப்பந்தி வந்து அவர்களுக்கு உணவு உண்ண என்ன வேண்டும் என்று கேட்கவும் பேச்சு தடைப்பட்டது ஆளுக்கு ஒரு கேப்பச்சீனை கொண்டு வருமாறு பணித்துவிட்டு அவரை அனுப்பியதும் மீண்டும் கேள்வியாக ஜானத்தன் தனது மருமகன்களை பார்த்தான் திடீரென்று இரு மருமகன்களும் தனியே இப்படி பேச அழைத்தால் பெண்களை பெற்ற தந்தைக்கு இயல்பாக எழும் சிறு பதட்டம் ஜானத்தனுக்கும் எழாமல் இல்லை ஆனால் அதனை முகத்தில் காட்டாமல் எதுவாக இருந்தாலும் அவர்களை கூறட்டும் என்று பார்த்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் ருத்ரன் சற்று தயங்கவும் அது ஜோப்பா என்று அஸ்வின் தொடங்க மேஜை மீது இருந்த அவனது கைகளை பற்றி அழுத்தி கண்களை மூடித்திருந்த ருத்ரன் தானே சொல்வதாக சமிக்கை செய்துவிட்டு அது மாமா என் கூட பிறந்தவன் நான் அவன் செஞ்ச செயல நியாயப்படுத்தல அவன் செஞ்சது தப்புதான் ஆனா அதுக்காக அவனை ஒதுக்கிட முடியாது என்று பீடிகையுடன் தொடங்கினான் மேஜை மீது ஒரு கைகளை கொறுத்து கொண்டு நிமிர்ந்து அமர்ந்த ஜோனத்தன் கூர்மையான பார்வையுடன் ருத்ரன் சொல்வதை கேட்டு கொண்டிருந்தான் அது ஆதர்ஷனுக்கும் ராதாக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நீங்க தான் ரஞ்சித் அங்கிள் கிட்ட இதை எடுத்து சொல்லி புரிய வைக்கணும் என்று போட்டுடைத்தான் அதை கேட்டு அதிர்ந்த ஜானத்தன் வாட் கமகைன் என்றான் மிதமிஞ்சிய கோபத்துடன் மாமா உங்க கோபம் புரியுது பிளீஸ் கொஞ்சம் கோபத்தை ஒத்தி வச்சுட்டு சொல்றத புரிஞ்சுக்கோங்க என்றான் ருத்ரன் கண்கள் நொடியில் செவந்து விட என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஹா சொல்லுங்க என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு தகப்பனுக்கு இது எத்தனை பெரிய ஏமாற்றத்தை தரும் தெரியுமா அந்த குழந்தை பிறந்ததுல இருந்து ஒவ்வொரு வளர்ச்சியும் எத்தனை எத்தனை கற்பனை செஞ்சு வச்சிருப்பான் இஷ்டம் இல்ல வேண்டாம்னு சொல்லுவான் அப்புறம் அவனே பெத்தவங்களுக்கு தெரியாம கல்யாணமும் பண்ணுவான் இது எல்லாம் என்ன விளையாட்ட போச்சு அவனுக்கு என்றான் நெற்றி நரம்புகள் புடைக்க கோபமாக தப்புதான் மாமா நாலு அப்பு அப்புங்க வாங்கிப்பான் ஆனா நடந்ததை மாத்த முடியாது ஆதர்ஷன் ராதாவ கல்யாணம் பண்ணிட்டான் அதோட இப்ப அவ பிரெக்னன்ட் என்று அடுத்த அதிர்ச்சியை கொடுக்க என்ன நடக்குதீங்க என்று மேஜையை தட்டி எழுந்து நின்றவனோடு மற்ற இருவரும் எழுந்து மாமா பிளீஸ் உட்காருங்க பிளீஸ் ஜோப்பா என்று அஸ்வின் மற்றும் ருத்ரன் கெஞ்ச கண்களை இருக மூடி திறந்த ஜானத்தன் சற்று தன்னை நிதானப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்தான் எதுக்காக அந்த பேச்சு பேசி கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டு போகணும் இப்போ எதுக்காக ராதாவ அவ பெத்தவங்க கிட்ட சம்மதம் கூட கேட்காம கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் பொண்ணையே உலகம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கும் ஒரு அப்பாவுக்கு இது எத்தனை பெரிய இடி தெரியுமா அது காதல் மாமா எந்த நேரம் யார் மேல காதல் வரும்னு சொல்ல முடியாதே உங்களுக்கு தெரியாததா காதல்ல எங்களை விட நீங்க சீனியர் ஆச்சே என்றான் ருத்ரன் புன்னகையுடன் காதலிச்சுட்டா கண்ணு முன்னாடி காதல் மட்டும் தானே தெரியும் என்று கேட்டதும் அத்தனை நேரம் இருந்த கோபம் சற்று தளர்ந்தது அதை மற்ற இருவரும் உணர்ந்து கொண்டனர் ரஞ்சித் ஆசா ஆசையா தம் பெண்ணோட கல்யாணத்துக்கு ஏற்பாடு செய்துட்டு இருக்கான் கல்யாண தேதி மாறினதால நேத்துதான் போய் வேற கல்யாண மண்டபம் பார்த்து முடிவு பண்ணிட்டு வந்தான் அவங்கிட்ட என்னன்னு சொல்ல என்று ஜானத்தன் மிச்சம் இருந்த கோபத்தில் பொறிந்து தள்ள அது ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல ஜோப்பா எப்படியும் சீமந்தம் செய்யணும் தானே அதே மண்டபம் வச்சுக்கலாம் என்ற அஸ்வினை ஜானத்தன் முடிந்த அளவு முறைக்க பொங்கி வந்த சிறுப்பை ருத்ரன் இதில் கடித்து மீசைக்குள் அடக்கினான் அது அது நீங்க பேசி ரெண்டு குடும்பத்திலையும் எந்த சேதாரமும் இல்லாம செஞ்சா அடுத்து சீமந்தம் தானே அதத்தான் சொன்னேன் என்றான் அஸ்வின் சமாதானமாக அதை கேட்டு அவனை கண்டு முறைத்த மாமனாரிடம் பிளீஸ் ஜோப்பா ஏதோ காதலிச்சுட்டாங்க கல்யாணமும் பண்ணிக்கிட்டாங்க எப்படியாவது ரெண்டு பக்கமும் பேசி சமாதானம் செஞ்சு வைப்போமே ஜோப்பா என்றான் அஸ்வின் நயமாக இருக்கட்டும் காதலாகவே இருக்கட்டும் அத நேரா வந்து செஞ்ச தப்புக்கு மன்னிப்பு கேட்டு பொண்ணு கேட்டிருந்தா ஆரம்பத்துல கோபப்பட்டு இருந்தாலும் பொண்ணுக்காக ரஞ்சித் சம்மதிச்சிருந்திருப்பான் எதுக்கு இந்த அவசர கல்யாணம் என்றான் ஜோனத்தன் கேள்வி அஸ்வினிடம் இருந்தாலும் அவனது பார்வை ருத்ரனை ஆழமாக பார்த்தபடி இருந்தது மாமனாரின் கூறிய பார்வையை நேருக்கு நேர் சந்திக்க முடியாமல் ருத்ரன் பார்வையை திருப்பிக் கொள்ள உண்மையை கூற முடியாமல் அஸ்வின் திருதிருவென்று விழித்து கொண்டிருந்தான் ஜானத்தனுக்கு ஏதோ புரிவது போல இருக்கவும் தலையை அழுந்த கோதி கொண்டு நெற்றியை பற்றி கொண்டு கண்மூடி அமர்ந்திருந்தான் மகள்களை பெற்று அவர்கள் மீது உயிரையே வைத்திருந்த தந்தைக்கு புரிந்தது இந்த விஷயத்தை பற்றி தெரிந்தால் நண்பனின் வழி எத்தகையதாக இருக்கும் என்ற நிதர்சனம் 
ஏண்டா உங்க அண்ணன் தம்பி யாருக்கும் நேர் வழியில பொண்ணு கேட்டு கல்யாணம் பண்ண தெரியாதா என்று கண்மூடி அமர்ந்திருந்தபடியே கடிந்து கொள்ள அதை கேட்டு பொங்கி வந்த சிரிப்புடன் தமையனை பார்த்து தனது சட்டை காலரை தூக்கி விட்டு கொண்டு மாமா என்னையே இவங்களோட சேர்க்கிறீங்க நான் குட் பாய் என்றவனை பார்த்து முறைத்த ருத்ரன் ஆமாமா இந்த குட் பாய் தான் வயசு பொண்ண அதுவும் வேற இடத்துல கல்யாணம் நிச்சயமான பொண்ண ஆதர்ஷன் வீட்டுல தங்க வச்ச இத்தனைக்கும் பிள்ளையார் சொல்லி போட்டது என்று போட்டு கொடுக்க சட்டென்று விழிகளை திறந்த ஜானத்தன் அஸ்வினை கண்டு முறைத்தான் இப்போது தம்பியை கிண்டலாக ஒரு பார்வை பார்த்து விட்டு மாமா விடுங்க நடந்தது நடந்து போச்சு இப்போ எங்க ஐயா அம்மா ராதாவோட அப்பா அம்மா எல்லாரையும் சமாளிக்கணும் உங்களாலதான் முடியும் எப்படியாவது சரி பண்ணி கொடுங்க என்றான் ருத்ரன் தன்மையாக அவன் சொல்வதும் சரிதான் என்று புரிந்து ஒரு ஆழ்ந்து மூச்சை விட்டு இது தெரிஞ்சா ரஞ்சித் ரொம்ப துடிச்சு போயிடுவான் என்றவன் தொடர்ந்து இத நம்ம யாரும் அவன்கிட்ட சொல்ல முடியாது ராதா தான் சொல்லணும் அதுவும் போன்ல பேசும் விஷயம் இல்ல எங்கேயோ இருந்து போன் பண்ணி சொல்றது முறை இல்ல அதே நேரம் போன்ல சொன்னா கூட கோபத்துல ரஞ்சித் நாலு வார்த்த பேசிடுவான் இந்த நேரத்துல ராதா வள அதை தாங்க முடியாது நேர்ல வந்து அப்பான்னு ஒரு வார்த்தை அவனை கூப்பிட்டு அவனை கட்டி பிடிச்சு மன்னிப்பு கேட்டா எந்த அப்பாவும் மன்னிக்காம இருக்க மாட்டான் இத என் நண்பனை புரிஞ்சதால மட்டும் சொல்லல ஒரு அப்பாவோட உணர்வுகளை புரிஞ்சு சொல்றேன் என்றவன் சற்று யோசித்து அவங்கள அடுத்த மாசம் கிளம்பி வர சொல்லு அவங்கள வர நேரம் ஆத்திரையன் ரஞ்சித் ரெண்டு பேரையும் நம்ம வீட்டுக்கு ஏதாவது காரணம் சொல்லி வரவழைக்க ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வீட்டுக்கும் அந்த விஷயம் தெரியும்படி செய்யலாம் முதல்ல அதிர்ச்சி கோபம் வாக்குவாதம் வந்தாலும் பேசி சரி பண்ணுவோம் என்று ஜோனத்தன் கூறவும் அது சரி என்று மற்ற இருவருக்கும் பட அவர்களும் சம்மதித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து ஆதர்ஷினிடம் விஷயத்தை கூற அவன் மனைவியுடன் இந்தியா செல்ல தயாராக தொடங்கினான் எப்படியும் எல்லாரிடமும் பேசி எந்த பாதகமும் இன்றி அனைத்தையும் நேர் செய்து விடலாம் என்ற நம்பிக்கையில் மகிழ்ச்சியுடன் இருந்தவனுக்கு அடுத்த சில நாட்களிலேயே மனைவியின் மனதில் வைத்து இருந்த முல்லை பற்றி தெரிய வர இருக்கிறது அது தெரிந்த பின் அவன் துடித்து போக போவது உறுதி அதை அவன் கையாள போகும் விதம் அவனின் காதலின் ஆழத்தை அவளுக்கு உணர்த்துமோ அத்தியாயம் இருபத்தி ஊருக்கு கிளம்ப வேண்டும் என்று முடிவானதில் இருந்து ராதா சற்று படப்படப்புடன் இருந்தாலும் என்றைக்கு இருந்தாலும் அந்த நொடியை கடந்துதான் ஆக வேண்டும் தாய் தந்தை நான்கு அடி அடித்தாலும் கூட வாங்கிக் கொள்ளலாம் என்ற மனநிலைக்கு அந்த ஒரு மாத காலத்தில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னை தயார்படுத்தி கொண்டாள் இதோ இன்னும் நான்கு நாட்களில் இந்தியாவுக்கு செல்ல விமான பயணச்சீட்டு பதிவு செய்தாயிற்று குளித்துவிட்டு வந்தவள் அங்கிருந்த ஆளுயிர கண்ணாடியின் முன் நின்ற போது ஆறாம் மாதம் தொடங்க இருக்கும் நிலையில் அவளது வயிறு நன்றாக மேடிட்டு தெரிந்தது இந்த நிலையில் தன்னை பார்க்கும் போது தன்னை பெற்றவர்களுக்கு எத்தனை அதிர்ச்சியாக இருக்கும் என்று யோசித்தவளுக்கு தான் செய்த இமாலய தவறின் அளவில் தன்னை நினைத்தே கோபம் வந்தது கண்களை இருக்க மூடி தன்னை நிலைப்படுத்தி கொண்டவள் எதிரே தெரிந்த தனது பிம்பத்தை பார்த்தாள் அணிந்திருந்த இரவு உடையின் மேல் சட்டை வளர்ந்து வந்த வயிற்றின் காரணமாக சற்று சிறிதாக இருக்கவும் தான் தனது உடல்நிலை காரணமாக வெளியே கடைகளுக்கு வணிக வளாகத்திற்கு சென்று நாளாகி விட்டது என்றும் இனிமேல் அணிந்து கொள்ள கர்ப்பகால ஆடைகள் ஊருக்கு கிளம்புவதற்கு முன் வாங்க வேண்டும் என்று மனதில் நினைத்து கொண்டு கண்ணாடியில் தெரிந்த தனது பிம்பத்தில் பார்வையை பதித்தாள் முகத்தின் பொலிவு சற்று அபரிதமாக கூடியிருந்தது கணக்கதுப்புகள் இரண்டும் நாணம் கொள்ளாமலே சிவந்து மெருகேறி இருந்தது முதுகு வரை இருந்த அடர் கூந்தல் இடைவரை வளர்ந்திருந்தது தாய்மை இத்தனை தூரம் பொலிவை அதிகப்படுத்துமா என்று தன்னைத்தானே கன்னத்தில் கை வைத்தபடி ஆராய்ந்து கொண்டிருந்த போது பின்புறம் இருந்த இடையோடு அவளை அணைத்து கொண்டு அவளது தோளில் நாடியை பதித்து கண்ணாடியில் அவளை பார்த்தபடி நின்றவன் என்ன மேடம் நான் செய்ய வேண்டிய வேலையை நீங்க செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க என்றான் மென்மையாக கண்ணாடியில் தெரிந்த அவனது பிம்பத்தை புரியாமல் பார்த்தவளிடம் அதான் உன்னே நீ ரசிச்சுட்டு இருக்கே அதுக்கு நான் இருக்கேனே உன் அணு அணுவா ரசிக்க என்றான் அவளை பார்த்து கண்ணடித்து சட்டென்று எதிர்களில் புன்னகை நெளிய பார்வையை தலைத்து கொண்டவளை திரும்பி அணைத்து கொள்ள முயல இருவருக்கும் குறுக்கே அவளின் சொல் கொண்ட வயிறு தடையாக இருந்தது அதை பார்த்து விட்டு நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தவன் இப்பவே இப்படி இன்னும் ரெண்டு மாசம் போனா ஒரு அடி தள்ளி நின்னுதான் கட்டிப்பிடிக்கணும் போலடி என்று கண் சுமிட்டி சிரித்தான் அவன் சொன்னதை கேட்டு மெல்லிய புன்னகையுடன் தலை குனிந்து நின்றவளின் நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நின்றவன் இதுக்கும் சிரிப்புதானா பேசவே மாட்டியாடி என்றவனின் குரலில் காதல் அதிகம் இருந்த போதிலும் மெல்லிய வருத்தமும் இழையோடியது கல்லூரியில் படித்துக் கொண்டிருந்த போது இருந்த திருத்துரு ராதாவுக்காக மனம் வெகுவாக இயங்கியது 
ஊருக்கு கிளம்பும் நேரம் வந்தாச்சு என்ன ஆனாலும் நான் பார்த்துப்பேன் எல்லார்கிட்டையும் நான் மன்னிப்பு கேட்டு இதை சரி பண்றேன் நீ எதுக்கும் கவலைப்படாமல் இரு சரியா என்றான் மென்மையாக ஒவ்வொரு முறையும் அனைவரிடமும் தன் மன்னிப்பு கேட்பதாக அவன் கூறும்போது அவளுக்கு வலித்தது பாழா போன மனது பெற்றவர்களே ஆனாலும் அவர்கள் முன் கூட அவனது மதிப்பு இறங்குவதை அவளது காதல் மனம் ஏற்கவில்லை என்னடி கேட்டுட்டே இருக்கேன் ஒண்ணுமே சொல்ல மாட்டேங்கிற அங்க போய் எல்லா பிரச்சனையும் சரியாகி உங்க அப்பா கூட சேர்ந்ததும் என்னை மறந்து கண்டுக்காமல் போயிட மாட்டதானே என்று கேட்டவனின் குரலில் உண்மையான இயக்கமும் சிறு அச்சமும் வெளிப்பட்டது அவனது அச்சத்தின் காரணம் அவள் அறிந்திருக்கவில்லை ஆனால் அவனது குரல் மனதை என்னமோ செய்தது அவளை அறியாமல் அவனை நெருங்கி அவன் மார்பில் முகம் புதைத்து கொண்டாள் அந்த நேரம் அவனுக்கும் அது மிக மிக இன்றியமையதாக இருக்கவும் தானாக வந்த தளிர் கொடியை தாங்கிக் கொண்டான் இருவருக்கும் அகத்தின் தவிப்பு புறத்தேடலை நீட்டித்துக் கொண்டே செல்ல அவளின் நிலையை மனதில் கொண்டு மனதே இன்றி அவனை விலக அவள் அனுமதித்த நேரம் கதிரவனின் வரவை கீழ்வானத்தின் சிவந்த கதிர்கள் உறுதிப்படுத்தி இருந்தது மறுநாள் அவள் துயில் களைந்து எழும்போது தயாராகி அவள் அருகே அமர்ந்த மருத்துவ ஆய்வு கட்டுரை புத்தகம் ஒன்றை புரட்டிக் கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் வெள்ளை நிறத்தில் டியோ டீ ஷர்ட்டும் அடர் நீல ஜீன்ஸும் அணிந்து அடங்காத சிகியை ஜெல்லில் படிய வைத்து கம்பீரமாக அமர்ந்தவனிடமே அவளது பார்வை மையம் கொண்டிருந்தது அதிலும் சட்டை கோளருக்கு கீழாக தெரிந்த தங்க சங்கிலியில் அவளது பார்வை படர்ந்தது பல வருடங்களாக அவனது கழுத்தோடு அணிந்திருந்த சங்கிலி அவர்களின் முதல் கூடலுக்கு முன் அவளது கழுத்திற்கு இடம் மாறியது பின் மறுநாள் மனமே இன்றி அதை கழட்டி வைத்துவிட்டு சென்றிருந்தாள் அவள் இங்கு திரும்பிய பின்பு அவன் அவளிடம் அதை கொடுக்க முனையவே இல்லை எப்படி ஒரு நேரத்தில் அதை உனக்கு போட்டுவிட்டேன் கொஞ்சம் கூட ஃபீலிங்ஸே இல்லாமல் நீதானே கலட்டி வச்சுட்டு போன நீ ஏ கேளு நான் தரேன் என்று அவன் மனதோடு சுணக்கம் கொண்டான் அவளுக்கு அவன் அணிவித்த தாலி கொடியை விட அவன் முதன் முதலில் கொடுத்த இந்த சங்கிலி மிகவும் மதிப்பு மிக்கது ஆனால் ஏனோ அவனிடம் கேட்கும் எண்ணம் அவளுக்கும் இல்லாமல் போக அவ்வப்போது அவனது கழுத்தில் கிடப்பதை பார்வையில் வருடுபவள் அவனை அணைத்து கொண்டு படுக்கும் வேளையில் அந்த சங்கிலியில் இருக்கும் ஆ என்ற சிறிய பதக்கத்தை பற்றி கொண்டு உறங்குவதை வழக்கமாகி கொண்டாள் பார்த்து முடிச்சாச்சுன்னா மேடம் எழுந்து கிளம்புறீங்களா மாலுக்கு போவோம் என்றான் புன்னகையுடன் புத்தகத்தில் இருந்து பார்வையை விளக்காமல் அப்போதுதான் இத்தனை நேரம் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தது புரிந்தது அதுவும் அது தப்பாமல் அவனது பார்வையில் விழுந்ததை நினைத்து வெட்கியவள் ஒரு புறமாக சரிந்து மெதுவாக எழுந்து கொள்ள முயல அவளை தாங்கி பிடித்து எழ வைத்தவன் கடைக்கு போயிட்டு வந்து ஓம் ஒன்னால இப்படியே உட்கார்ந்துக்கிறேன் நீ பார்த்துட்டே இருப்பியாம் இப்போ சீக்கிரம் கிளம்பி வா கடைக்கு போகலாம் உனக்கு கொஞ்சம் மெட்டர்னிட்டி ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வரலாம் என்று கூறினான் ஐயோ இவர் கூடவா என்று யோசித்தாலும் அவன் தன்னை கண்டு கொண்டு கிண்டல் செய்வதில் வெட்கி குளியல் அறைக்குள் புகுந்து கொண்டவள் தயாராகி வந்தபோது அவளுக்கான உணவு கையில் திணித்தான் உண்டு முடித்த அவளை அழைத்து கொண்டு வெளியே வந்தவன் காரின் முன் இருக்கையில் அவளை அமர வைத்து இருக்கையின் பட்டியை போட்டுவிட்டு தனது இடத்திற்கு வந்து வண்டியை கிளப்பினான் சற்று தூரம் சென்றதும் ரதி இந்தியாவில் ஒரு மாசம் இருந்துட்டு திரும்பி வந்துடுவோம் நம்ம டெலிவரி இங்கேயே பார்த்துக்கலாம் எனக்கு ஒரு மாசத்துக்கு மேல லீவு கிடைக்காது என்றான் ஆதர்ஷன் ஒரு மாதத்திற்குள் இரு குடும்பங்களும் சமாதானம் ஆகி தங்களை ஏற்றுக்கொள்வார்களா என்ற கேள்வியுடன் அவனை ஏறிட்டவளிடம் அதெல்லாம் எங்க வீட்டுல சீக்கிரம் சமாதானம் ஆகிடுவாங்க உங்க அப்பாவையும் சரி கட்டிடலாம் கவலைப்படாத என் கவலை என்னன்னா எல்லாரும் சமாதானம் ஆகிட்டு டெலிவரி அங்கதான் வச்சுக்கணும்னு சொல்லி உன் அங்கேயே இருக்க வச்சுடுவாங்களோன்னுதான் நிச்சயம் அதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்பா சொன்னாங்க அம்மா சொன்னாங்கன்னு என்னை தனியா விட்டுட மாட்டியே என்று கேட்டவனின் குரலில் இருந்தது என்ன குறும்பு அதிகமாக தெரிந்தாலும் அதில் சிறு இயக்கமும் இழைந்தோடியது அவனை யோசனையாக திரும்பி பார்த்தவளை பார்த்து கன்சுமிட்டி சிரித்தவன் ஹா அப்புறம் யூனிவர்சிட்டியில பேசிட்டேன் ஒரு வருஷம் பிரேக் எடுத்துக்க போறேன்னு சொல்லிட்டேன் சரின்னு சொல்லிட்டாங்க குழந்தை பிறந்ததும் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ படிச்சு முடி என்றதும் அவளுக்கும் அதுவே சரி எனப்பட சம்மதமாக தலையசைத்தாள் அதற்குள் அவர்கள் செல்ல வேண்டிய வணிக வளாகம் வந்திருந்தது அப்போதுதான் வந்திருந்த இடத்தை பார்த்து திகைத்தாள் அங்கே யூனிவர்சிட்டியில் பக்கத்தில் இருக்கும் மால் போயிருக்கலாமே என்றாள் சற்று தயக்கமாக அவள் குறிப்பிடும் வணிக வளாகத்தில் அவள் வாங்கக்கூடிய அளவுக்கு விலையும் தரமும் உள்ள கடைகள் ஏராளம் உள்ளது இப்போது அவன் அழைத்து வந்திருப்பது உலகின் முன்னணி டிசைனர்கள் காட்சியங்கள்தான் அதிகம் இதில் இப்போது அவன் அணிந்திருக்கும் டி ஷர்ட்டின் விலையே லட்சத்தை தொடும் அவள் அணியும் உடைகள் எதுவும் விலை குறைந்தது இல்லைதான் 
இந்தியாவின் நடுத்தர வர்க்கத்தினர் பலரின் ஒரு மாத சம்பளத்தின் விலை இருக்கக்கூடும் ஆனாலும் அவன் அணிவது எல்லாம் அவளே இப்படி சர்வசாதாரணமாக வாங்கும் அளவு விலை உள்ளது இல்லை இங்கே நல்லா இருக்கும் டே வா என்று கூறி அவளை அழைத்து சென்றான் அவள் நினைத்தது போலவே அவன் அழைத்து சென்ற இடம் மாமன் மீ என்ற குழந்தைகள் மற்றும் கர்ப்ப காலத்தில் அன்னைகளுக்கு ஆன கடையில் உடைகளின் தொடக்க விலையே ஐம்பதாயிரமாகத்தான் இருந்தது அதிலும் அவன் ஒவ்வொன்றாக எடுத்து கொடுத்து இது பார் கலர் நல்லா இருக்கு இந்த ட்ரெஸ் பார் உனக்கு போட்டுக்க வசதியா இருக்கும் இந்த ட்ரெஸ் பார் மெட்டீரியல் நல்லா இருக்கு என்று அவன் காட்டும் உடைகளின் விலை எல்லாம் பார்த்து அவளுக்கே மயக்கம் வந்தது அவளது பெற்றோர்களான ரஞ்சித் ஸ்வேதா இருவருமே ஒரு அளவிற்கு புகழ்பெற்ற மருத்துவர்கள் அவர்களோடு விடுமுறைக்கு ஐரோப்பிய நாடுகள் சிலவற்றிற்கு சென்று வந்து அனுபவம் உண்டு அப்போது எல்லாம் எப்போவாவது ஏதாவது முக்கியமான பார்ட்டிகளில் அணிந்து கொள்ள இப்படி ஓரிரண்டு டிசைனர் உடைகள் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறார்கள் இது ஒன்றும் அவளுக்கு புதிதில்லை ஆனால் ஒரேடியாக இப்படி பத்து பதினைந்து வாங்கும் அளவு இவர்களைப் போல பரம்பரை கோடீஸ்வரர்கள் இல்லை அவர்கள் அதனாலேயே அவன் எடுத்து போடும் வேகத்தில் தலை சுற்ற எனக்கு இது இது எதுவும் பிடிக்கல என்றாள் தயக்கமாக சட்டென்று நிமிர்ந்து பார்த்தவன் ஒன்னு கூட பிடிக்கலையா என்றான் அதிர்ச்சியுடன் இதழ்களை பிதுக்கி இல்லை என்று தலையசைத்தவளை பார்த்தவனுக்கு உண்மையாகவே அவளுக்கு ஒன்று கூட பிடிக்கவில்லைதான் போல என்று நினைத்து கொண்டு சரிவா அடுத்த கடைக்கு போகலாம் என்று அதே போல வேறு கடைக்கு அழைத்து செல்ல அடுத்தடுத்த கடைகளிலும் அவளுக்கு எதுவும் பிடிக்காமல் போகவும் அவன் உண்மையாகவே நொந்து விட்டான் எப்பவும் அஸ்வின் தாண்டி அம்மா தங்கச்சி கூட ஷாப்பிங் போவான் ஒரு தடவை போய் பாருடா அப்ப தெரியும்னு அவன் சொன்னப்போ எனக்கு புரியாதது இப்ப புரியுது என்றான் பாவமாக அவனை பார்க்க பாவமாக இருந்த போதும் நிச்சயம் அத்தனை விலையில் அவன் வாங்கி கொடுக்கும் எதையும் அவள் வாங்கி கொள்ள தயாராக இல்லை நம்ம அந்த இன்னொரு மாலுக்கு போலாமா என்றாள் பெண் அவள் கேட்டு மறுக்க முடியாமல் மீண்டும் வண்டியை எடுத்தவன் அவள் சொன்ன வணிக வளாகத்திற்கு அழைத்து சென்றான் உணவு வேலை நெருங்கியது அந்த வணிக வளாகத்தில் இருந்த ஃபுட்கோட்டில் உணவை முடித்து கொண்டு கிளம்பும் நேரம் எனக்கு வாஷ்ரூம் போகணும் இருங்க போயிட்டு வரேன் என்று கூறி கிளம்பினாள் ராதா நானும் வரவா என்றான் அவளது கைகளை பற்றி கொண்ட இதமாக இல்ல நானே மெதுவா போயிட்டு வந்துடுவேன் என்றாள் மெதுவாக நடந்து செல்லும் அழகையே பார்த்து கொண்டு இருந்தான் ஆதர்ஷன் சற்று நேரத்தில் அவள் வெளியே வந்தபோது யாரோ ஒரு ஜெர்மனிய பெண்ணுடன் சிரித்து சிரித்து பேசிக் கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் பார்த்த மாத்திரத்தில் ராதாவின் காதில் புகை வந்தது தனது மேடிற்ற வயிற்றை பற்றி கொண்டு வேகமாக அவனிடம் சென்று அவனை நெருங்கி நின்றவள் அவனது கைச்சந்தியில் கைகோர்த்து கொண்டாள் இதுவரை இப்படி உரிமையாக ஒரு செயல் அவள் புறத்தில் இருந்து துவக்கி வைக்கப்பட்டதே இல்லை அதனால் மற்றது மறந்து மனைவியை காதலாக பார்த்து சிரித்தவன் மைகள் என்றான் அந்த பெண்ணிடம் ஓ நைஸ் ஓகே தென் பாய் என்று விடை பெற்று சென்றவளை தீப்பார்வை பார்த்து கொண்டே யாரது என்றாள் கோபமாக அவங்க யாரோ இந்திய பையனை லவ் பண்றாங்களாம் அதான் இந்திய பசங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு என்கிட்ட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க என்றான் அதை எதுக்கு உங்ககிட்ட வந்து கேட்கணும் அதுவும் அவ்வளோ சிரிப்பு வேற என்று நொடித்து கொண்ட போதுதான் கோபத்தில் சிவந்த அவளது முகத்தை கவனித்தான் உரிமை உணர்வு காதலில் மிக மிக அழகான ஒரு பாகம் அதை உணர்ந்து கொண்டவனுக்கு அப்படி ஒரு சிரிப்பும் ஆனந்தமும் நான் ஒரு இந்திய ஆண் அதனால என்கிட்ட கேட்டாங்க என் பொண்டாட்டி நடந்து போறத கூட வெச்ச கண்ணு வாங்காம பாத்துட்டு இருந்தேனாம் அதான் அப்படி எப்படி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு கேட்டாங்க என்று இடைவேளி விட்டவன் தொடர்ந்து எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் எதிர்பார்ப்பே இல்லாமல் காதலிங்க அந்த காதலே உங்களை அவரை பைத்தியமாக்கும் நான் ஆன மாதிரின்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்றான் காதலாக அதை கேட்டவுடன் அவளை அறியாமல் கண்ணுங்கள் குழிய புன்னகைத்தாள் யாருக்கோ என் மேல செம பொசிசிவ்னஸ் போல இதே மாதிரிதான் காலேஜ் பொண்ணுங்க யாரும் என்ன நெருங்கி சந்தேகம் கேட்டா கூட இதே மாதிரி தானே கோவப்படுவ என்றான் அவளை பார்த்து கிண்டலாக அகப்பட்டு கொண்ட பாவனை முகத்தில் வந்து போக அதையெல்லாம் ஒண்ணுமில்ல வாங்க நேரமாச்சு என்று அவனை இழுத்து கொண்டு நடந்தாள் அவளது உரிமை உணர்வை இப்போதுதான் முழுவதுமாக உணர்ந்தான் முன்பு நடந்த நிகழ்வுகளை நினைத்து பார்த்தவனுக்கு புன்னகை அரும்பியது சரி நேரமாச்சு அந்த கடைக்கு போகலாம் வா என்று அடுத்த கடைக்கு சென்றனர் உடைகள் எடுக்க குழந்தை மற்றும் அன்னைகளுக்கான பிரத்யேக கடைக்குள் அழைத்து சென்றான் அந்த கடையின் விலை அவளுக்கு திருப்தியாக இருக்கவும் அவளுக்கு பிடித்ததாக எடுக்க ஆரம்பித்தாள் 
அப்படியும் ஒவ்வொன்றும் அதிகம் விலை உள்ளது இல்லையே என்று விலைப்பட்டியலை பார்க்காமலும் இல்லை அவன் அறியாமல் விலையையும் பார்த்து பார்த்தே எடுத்து கொண்டிருந்தவளுக்கு ஒரு உடை மிகவும் பிடித்திருந்தது ஆசையாக அதை எடுத்தவள் அதனின் விலையை பார்க்க அது இந்திய மதிப்பிற்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் என்று இருந்தது வேறு பக்கம் உடைகளை பார்த்து கொண்டு இருந்தவன் அவளை கவனிக்கவில்லை என்று நினைத்து எடுத்த உடையை வைத்துவிட்டு மற்றதை எடுத்து கொண்டு எடுத்த உடைகளை அளவு சரி பார்க்க அவள் அடுத்திருந்த அறைக்குள் செல்ல சட்டென்று அவளை திரும்பி பார்த்தவன் அவள் நின்றிருந்த இடத்திற்கு வந்து சற்று முன் அவள் விலையை பார்த்துவிட்டு சென்ற உடையின் விலையை பார்த்தான் அப்போதுதான் அவனுக்கு எதுவோ புரிவது போல இருந்தது யோசித்து கொண்டே நின்றபோது சரிபார்த்த உடைகளுடன் வெளியே வந்தவள் இந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் சரியா இருக்கு பில் போட்டுடலாம் என்று அவனிடம் கொடுத்தாள் அவளை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு உடைகளை வாங்கி கொண்டவன் பணம் செலுத்தும் இடத்திற்கு செல்வதற்குள் அவள் எடுத்த உடைகளின் விலையை பார்த்தான் அனைத்தும் சேர்ந்து கூட முந்தைய கடைகளில் அவன் தேர்வு செய்து கொடுத்த ஒரு உடையின் விலையை எட்டவில்லை ஏன் ஏன் என்று யோசித்து கொண்டிருந்த போதுதான் சீந்தப்படாமல் அவனது அலமாரியில் அவளுக்காக அவன் வாங்கி குவித்த பொருட்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருப்பது நினைவுக்கு வந்தது அத்தனையும் விலை அதிகமான பொருட்கள் போன வாரத்தில் ஒரு நாள் வெளியே சென்று வரும்போது சாலை ஓர கடையில் ஒரு குட்டி கரடி பொம்மை அவனது கருத்தை கவர்ந்தது அதன் வயிற்றில் இதய வடிவில் ஐ லவ் யூ என்று எழுதிய குட்டி பொம்மை அதை வாங்கி வந்து கொடுத்த எந்த மறுப்பும் கூறாமல் வாங்கிக் கொண்டாள் இப்போதும் இந்த உடைகளுக்கு அவனை தான் பணம் செலுத்த அனுப்பி இருக்கிறாள் என்று யோசித்துக் கொண்டே இருந்தவனுக்கு புரிந்தது ஒன்றே ஒன்றுதான் அவள் தன்னிடம் இருந்து அதிக விலை கொண்ட பொருட்கள் எதையும் வாங்கி கொள்ள விரும்பவில்லை அவளது தந்தை வாங்கி தரக்கூடிய விலையிலான பொருட்கள் அதாவது அவளது பொருளாதார நிலைக்கு ஏற்ப உள்ளவை மட்டுமே அவனிடம் இருந்து வாங்கிக் கொள்கிறாள் ஆனால் ஏன் தன்னிடம் இருக்கும் அனைத்தும் அவளுக்கானதுதானே பிறகு ஏன் இப்படி என்று யோசித்து கொண்டே பணம் செலுத்தி விட்டு வந்தவன் அதே போல மௌனமாகவே வண்டியை ஓட்டி கொண்டு வீடு வந்து சேர்ந்தான் காலையில் இருந்து சுற்றி திரிந்த களைப்பில் அவளும் இருக்கையில் சாய்ந்து கண்மூடி இருக்க அவளது மௌனம் அவளது கருத்தை எட்டவில்லை வீட்டுக்கு சென்று தங்கள் அறைக்குள் நுழைந்து தனது மடிக்கணினியுடன் அமர்ந்து விட்டான் உடல் கழுவி புதிதாக எடுத்திருந்த இரவு உடை ஒன்றை அணிந்து கொண்டு வந்தவள் கையில் ஒரு ஆங்கில கதை புத்தகத்துடன் படுக்கையில் சாய்ந்து அமர்ந்து கொண்டாள் திருமணம் ஆனதும் அவளுக்கு தனி வங்கி கணக்கு ஒன்று ஆரம்பித்து கொடுத்தவன் அதன் கணக்கு அட்டையை அவளிடம் கொடுத்திருந்தான் நெட் பேங்கிங் வசதியும் செய்து கொடுத்திருந்தான் பல்கலைக்கழகத்திற்கு அடுத்த ஆறு மாதத்திற்கு கட்ட வேண்டிய கட்டணத்தை அவன் கொடுத்த பணத்தில் இருந்து இணையவழி பரிமாற்றம் ஆன்லைன் டிரான்ஸ்பர் செய்துவிடும்படி கூறியிருந்தான் இப்போது அவளது வங்கி கணக்கை பார்த்தவன் நினைத்தது போலவே ஒரு சிறு தொகை கூட அவளில் இருந்து உபயோகிக்கப்படாமல் இருந்தது அப்படியும் ஒருவேளை பணம் செலுத்தியிருக்க மாட்டாளோ என்று சிறு நப்பாசையில் காலேஜ் ஃபீஸ் கட்டிய சரதி என்றான் முயன்று வரவழைத்த சாதாரண குரலில் புத்தகத்தில் கவனமாக இருந்தவள் ஹா கட்டியாச்சு என்றாள் அசிரத்தையாக கண்களை இருக மூடி திறந்தவன் எப்படி கட்டினராதா உங்க அப்பா கொடுத்த பணத்தில் கட்டினியா ான் இறுகிய குரலில் கையில் இருந்த புத்தகத்தை நழுவ விட்டவள் நிமிர்ந்து அமர்ந்து அவனை திகைத்து பார்க்கவும் சொல்லடி நான் வாங்கி கொடுத்த எந்த பொருளும் அதாவது எந்த காஸ்ட்லி பொருளும் நீ தொடக்கூட இல்ல ஏண்டி எனக்கு இப்ப காரணம் தெரியணும் என்றான் சற்று கோபமான குரலில் எழுந்து சென்று ஜன்னலுக்கு வெளியே பார்வை பதிந்து கொண்டு நின்றாளை தவிர அவளிடம் இருந்து ஒற்றை வார்த்தை வரவில்லை அவன் கண்டுபிடித்து விடுவான் என்று தெரியும்தான் ஆனால் இத்தனை விரைவில் அவள் எதிர்பார்க்கவில்லை இப்ப பேச போறிய இல்லையாடி என்று எழுந்து சென்று அவளது தோலை பற்றி வெடுக்கென்று திருப்ப கலங்கி சிவந்திருந்த அவளது கண்களை பார்த்து பிரவாகமாக பொங்கிக் கொண்டு இருந்த அவனது கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றான் சொல்லுடி என் பொண்டாட்டி தானே நீ கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் உன் பொறுப்பு முழுக்க முழுக்க என்னுடைய தானே எதுக்கு காலேஜ் ஃபீஸ் நான் கொடுத்த பணத்தில் கட்டல என்கிட்ட கோடி கோடியா இருக்கும் பணம் யாருக்கு உனக்கு இல்லாத உனக்கு பிடிச்சத வாங்கி கொடுக்க முடியாத பணம் என்கிட்ட இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என்ன தாண்டி உன் பிரச்சனை என்றான் அவளது புஜத்தை படித்து உலுக்கியபடி நான் உங்கள பணத்துக்காக உங்க பணத்தை பார்த்து காதலிக்கல என்ற போது அவளது கண்ணில் இருந்து இரண்டு நீர்மணிகள் உருண்டு கண்ணத்தில் விழுந்தன அவள் என்ன சொல்ல வருகிறாள் என்று புரிந்து கொண்டவனின் உடல் இறுகியது உங்க பரம்பரை செல்வாக்கையோ கோடி கோடியா இருக்கும் பணத்தையோ உங்க குடும்ப தொழிலையோ பார்த்து நான் காதலிக்கல நீங்க சாதாரண மாச சம்பளக்காரனா இருந்தா கூட நான் இதே அளவு பைத்தியமா உங்களை காதலிச்சிருப்பேன் என்று கூறும்போது அவளது குரல் தழுத்தழுத்தது 
பணக்காரன்னு வெக்கம் இல்லாம வளைச்சு போட பாக்குறீங்கன்னு நீங்க எங்க அப்பா கிட்ட சொன்னீங்க உங்க பின்னாடி காதல் காதல்னு நான் சுத்தி வந்ததே அப்படித்தானே நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க என்று உடைந்த குரலில் பேசி கொண்டு வந்தவள் தொண்டையை செருமி கொண்டு எனக்கு இயல்பா உங்ககிட்ட ஒன்றவே முடியல நீங்க ஆசை ஆசையா வாங்கி கொடுக்கும் விலை அதிகமான பொருள் எதையும் உபயோகிக்க பயமா இருக்கு இதுக்கு தானே இந்த பகட்டுக்கு தானே காதலிச்சா இவன்னு நினைச்சிட்டா என்ன செய்யணும் பயமா இருக்கு என்று அவள் கூற கூற அவளையே பார்த்து கொண்டு நின்றான் பேசு பேசி முடி இன்னும் எவ்வளோ இருக்கோ உன் மனசுல எல்லாத்தையும் கொட்டி முடிச்சுடு என்று சொல்வது போல அவளையே பார்த்து கொண்டு இறுகி நின்றான் ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஆளா இருந்தா என்னோட செலவுகள் தேவைகள் எல்லாம் எப்படி இருக்குமோ அப்படியேதான் உங்க கிட்ட வாழ போறேன் எனக்கு உங்க பணம் சொத்து பகட்டு எதுவுமே வேண்டாம் என்று கூறி அவனது தோளிலேயே சாய்ந்து ஆள அவனது கைகள் தன்னிச்சையாக உயர்ந்து அவளை ஆதரவாக அணைத்து கொண்டது அவள் மீது அவனுக்கு கோபம் வரவில்லை மாறாக தான் சிதறவிட்ட வார்த்தைகளுக்காக தன் மீதே ஆத்திரம் வந்தது அவளது மெல்லிய மனமும் அவளது காதலும் அவனது வார்த்தைகளால் மரண காயம் பட்டிருப்பதை புரிந்து கொண்டான் அவர்களின் வாழ்வின் எல்லை வரை தொடர்ந்து வரப்போகும் இந்த துன்பத்தை அவன் எப்படி களையப் போகிறான் நிச்சயம் எதையேனும் செய்து நொந்து போன அவளது மனதிற்கு புனுகு பூசாமல் விடமாட்டான் ரதியின் தர்ஷன் அத்தியாயம் இருபத்தி எட்டு டே டே அஸ்வின் எழுந்துருடா என்று மெல்லிய தடுமாற்றமான குரலில் புரண்டு படுத்தவன் என தூங்க விடாமலோ என்று தூக்கத்தை தொடர்ந்தான் டே என்று அவனது முதுகில் அவள் பட்டென்று அடிக்கவும் சட்டென்று எழுந்து அவனுக்கு அருகே மல்லாந்து கண்மூடி படுத்திருந்தவளை சந்தேகமாக பார்த்தவன் இவ இவ இப்ப பேசினாதான என்று தூக்கம் முற்றிலும் கலைய தன்னைத்தானே கேள்வி கேட்டு கொண்டவன் அவளது முகத்தருகே சென்று கண்ணத்தில் மீசையோடு இதழ்களும் உரச சனாபேபி என்னை எழுப்புனியாப்போ என்றான் மென்மையாக பதில் பேசாமல் விழிமூடி இருந்தவளை பார்த்தவன் பக்கவாட்டாக திரும்பி இவ ஸ்பீச் தெரப்பி பத்தியே நினைச்சிட்டு இருக்கேன் அதான் பேசுற மாதிரி தோணி இருக்கு போல என்று அவன் பேசி கொண்டு இருக்கும் போதே நான் என் காதல சொல்லவா என்றாள் அவனது காதில் இதழ்கள் உரச சட்டென்று நிமிர்ந்து படுத்து அவளை தன் மீது போட்டுக்கொண்டவனின் கண்கள் ஆச்சரியத்தில் விரிந்து நெகிழ்ச்சியில் கலங்கியது அவளது வார்த்தைகள் மீண்டது தெரிந்தது அவனது மொழி மௌனமாகி போனது அவனது உணர்வுகளை உணர்த்த வார்த்தைகள் வசப்படாமல் போகவும் கண்களால் பேச்சு வந்துடுச்சமுளோ என்றான் ஆம் என்று தலையசைத்தவள் இப்போ என்னோட காதல சொல்லவா என்றாள் கேள்வியாக கண்கள் கலங்க அவள் சொல்லப்போகும் வார்த்தைகளுக்காக அவளையே இமை செமட்டாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனுக்கு இடதுபுறம் சரிந்து படுத்தவள் அவனது வலது கையை எடுத்து தன் மணி வயிற்றில் பதித்து இதோ என்னோட ஒட்டுமொத்த காதல் என்றவள் தொடர்ந்து நம்ம அப்பா அம்மா ஆக போகிறோம் வி ஆர் பிரெக்னன்ட் என்றாள் பெண் அவனை பார்த்து புன்னகைத்து கொண்டே அவனது கண்கள் மேலும் விரிந்து அமுளு என்ன சொல்ற எனக்கு என்று அளவு கடந்த மகிழ்ச்சியில் வார்த்தைகள் வராமல் திக்கின அவனை பார்த்து கஞ்சமிட்டி வலது கையில் ஒளித்து வைத்திருந்த அந்த கர்ப்பத்தை உறுதி செய்யும் அட்டையை காட்டினாள் அதில் இரண்டு சிகப்பு கோடுகள் அழகாக மிளிர்ந்தது அதை வாங்கி பார்த்தவன் அவளை மார்போடு அணைத்து கொண்டான் அவனது மார்பில் நாடியை பதித்து அவன் முகம் பார்த்து எப்படி இருக்கு என்னோட லவ் சொல்லும் ஸ்டைல் என்று இதழ் குவித்து சிரித்தாள் பெண் குரல் வந்தாலும் சற்று கரகரப்பாக குரல் சற்று நலிந்துதான் வெளிவந்தது அதுவே அவளது நிலையில் மிகப்பெரிய விஷயம் என்று அவனுக்கு அத்தனை மகிழ்ச்சி அதைவிட அவள் காதல் சொன்ன அழகு அவனை மேலும் மேலும் ஆழமாக அவள் மீது காதல் கொள்ள வைத்தது நான் என்னத்த பெருசா லவ் சொன்னேன் இப்ப நீ சொன்னது மாதிரி அத்தனை அழகா யாருமே லவ் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க சனா பேபி ஐ லவ் யூ என்றவனின் கடைசி வார்த்தைகள் அவளது இதழ்களில் முடிந்தது நாளை ஆதர்ஷனும் ராதாவும் ஜெர்மனியில் இருந்து இந்தியா திரும்புகின்றனர் ஜானத்தன் காயத்ரியின் திருமண நாள் என்ற காரணம் காட்டி அதற்காக சிறு விருந்து ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் இதில் கலந்து கொள்ள ஆத்ரேயின் மற்றும் ரஞ்சித் இருவரின் குடும்பங்களுக்கு மட்டும் அழைப்பு விடுத்திருந்தனர் இரு குடும்பங்களும் ஒரே இடத்தில் இருக்கும் போது ஆதர்ஷன் ராதாவை அழைத்து கொண்டு ஜானத்தன் வீட்டிற்கு வருவதாக ஏற்பாடு அதற்காகவும் ஆத்ரேனுக்கு துறைமுகத்தில் ஏதோ வேலை இருக்க இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பே யசோதாவுடன் சென்னை வந்திருந்தான் மாமனார் மாமியார் திருவற்றியூர் வந்ததை அறிந்து ஜான்வியும் தாய் வீட்டில் இருந்து குழந்தைகளை அழைத்துக் கொண்டு இங்கே தங்க வந்திருந்தாள் ஜோத்ஸ்னா தாய்மை அடைந்த விஷயம் அறிந்து மொத்த குடும்பமும் மகிழ்ச்சியில் திளைத்தது 
ஹே நண்பண்டா சாதிச்சிட்ட என்று ஜான்வி அஸ்வினை கட்டிக்கொள்ள ருத்ரனும் ஜோத்ஸ்னாவும் தள்ளி நின்று அவர்களை புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் ருத்ரனுக்கும் அளவிட முடியாத அளவுக்கு மகிழ்ச்சி இருந்தாலும் நாளை ஆதர்ஷன் வரும்போது அவனை அதிகம் மனம் நோக பேசிவிடாமல் அனைவரும் இதே மகிழ்ச்சியுடன் அவனையும் அரவணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற பதபதைப்பு நொடிக்கு நொடி கூடிக்கொண்டே போனது விஷயம் அறிந்த உடனேயே ஜானத்தன் நிவியை அழைத்துக் கொண்டு வந்திருந்தான் குடும்ப மொத்தமும் கூடிவிட மகிழ்ச்சிக்கு கேட்கவும் வேண்டுமா அன்றைய இரவு முல்லை பந்தலின் கீழ் இருந்த கல்லறிக்கையில் அமர்ந்திருந்த ஜானத்தன் எதையோ தீவிரமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தான் கணவனை படுக்கை அறையில் காணாமல் அறையை ஒட்டி இருந்த பால்கனிக்கு தேடிக்கொண்டு வந்த காயத்ரி அவன் அங்கே அதி தீவிரமாக எதையோ யோசித்துக் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து அவன் அருகே சென்றவள் பெண்புறம் இருந்து குனிந்து அவனது தோள்களை சுற்றி அணைத்து அவனது நெற்றியோடு நெற்றி முட்டி நின்றவள் என்ன யோசனை ரொம்ப பலமா இருக்கு என்றாள் புன்னகையுடன் அவளது கைகளை பற்றி முன்புறம் இழுத்து அவனது மடியில் இருத்தி கொண்டவன் நாளைக்கு ரஞ்சித் ஆதி ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நேரில் பார்த்துக்க போறாங்க ரஞ்சித் இன்னும் அந்த குடும்பத்து மேல கடுங்கோபத்தில் தான் இருக்கான் அவன் என்ன பேசினாலும் ஆதி பெருசா ரியாக்ட் பண்ணாமல் அவன் கோபம் புரிஞ்சு பொறுத்து போகும் ஆள் தான் இருந்தாலும் என்று நிறுத்தியவன் தொடர்ந்து ராதாவை அந்த நிலையில் பார்த்தா துடிச்சு போயிடுவான் நம்ம ஜோத்ஸ்னா பிரெக்னண்டா இருக்கான்னு இன்னைக்கு காலையில அவ கால் பண்ணி சொன்னதும் பெத்தவங்களா நமக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்தது நம்ம சக்கர உண்டானப்போ ஹாஸ்பிட்டல்ல மொத்தமும் இன்கிரிமெண்ட் கொடுத்தேன் அவனுக்கும் இப்படி பல ஆசைகள் இருந்திருக்கும் தானே இது எதையும் அனுபவிக்காம பொண்ணு கல்யாணத்தை கூட கண்ணார பார்க்க முடியாத நில கொடுமைதான் என்றவன் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் ஏற்கனவே அந்த குடும்பத்து மேல கொல வெறியில் இருக்கான் இப்ப இன்னும் கோபம் வந்து என்ன எல்லாம் பேசுவானோ அவன் எத்தனைக்கு எத்தனை கலாட்டாவான ஆளோ பொண்ணு விஷயத்துல அத்தனைக்கு அத்தனை ரொம்ப உணர்ச்சி வசப்படுவான் ஏ நானும் கூட அப்படித்தானே கோபத்தில் ஏதாவது பேசிட்டா அந்த வார்த்தை தான் கடைசி வரைக்கும் நிற்கும் இனிமே ஒரே குடும்பம் வேற நம்ம எல்லாரும் எந்த ரசாபாசமும் ஆகாமல் இருக்கணும் என்று அவன் கூறியதை கேட்டு அவனது மீசையின் இருபுறத்தையும் முறுக்கி விட்டவள் என்ன நடந்ததோ ஏது நடந்ததோ கல்யாணமாகி குழந்தையும் வந்தாச்சு வருத்தமா இருக்கும் தான் நான் இல்லைன்னு சொல்லல அவா பொண்ணுக்காக அவா கடந்து வந்துதான் ஆகணும் இப்பவாவது ராதாவோட காதல் அவனுக்கு புரிஞ்சுதே அந்த அளவுல சந்தோஷம் ஒருத்தனை மனசுல வச்சுண்டு அப்பாவுக்காக வேற ஒருத்தனை கல்யாணம் பண்ணிக்கும் கொடுமை இல்ல அவளுக்கு என்ற காயத்ரி அணைத்திருந்தவனின் பிடி சற்று இறுகியது பேசி சமாதான படுத்திடலாம் ஜோ கவலைப்படாதீங்கோ என்ற மனைவியின் கழுத்தில் முகம் புதைத்து கொண்டவன் நவ் ஐ ஃபீல் பெட்டர் டி பொண்டாட்டி என்றான் அவளது வாசத்தை ஆழ்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டு சொன்னவன் நிமிர்ந்து மனைவியின் முகம் பற்றி ஹாப்பி அனிவர்சரி நிவி என்றான் காதலாக அவன் காதல் சொல்லி அவள் அதனை ஏற்றுக்கொண்ட தினத்தை தான் இத்தனை வருடங்களாக அவர்கள் தங்கள் திருமண நாளாக கொண்டாடி வருகின்றனர் அதை காரணம் காட்டிதான் நாளை ரஞ்சித் மற்றும் ஆத்ரையின் இருவரின் குடும்பத்தையும் அழைத்திருந்தனர் ராதாவின் ஆதர்ஷன் மீதான ஆழமான காதலே அவர்களை சேர்த்து வைத்துள்ளது அது கைகூடாமல் போய் அவள் வேறு ஒருவனை திருமணம் செய்துவிட்டு அந்த வாழ்க்கையை ஏற்கவும் முடியாமல் வாழவும் முடியாமல் துக்கப்படுவதற்கு இது மேல் என்று காதலாக ஒரு வாழ்க்கை தன் நிவியோடு வாழ்ந்து பார்த்து நித்தம் நித்தம் அதில் திளைத்திருப்பவனுக்கு புரிந்தது அதே நேரம் ஜெர்மனியில் விமானத்தில் அமர்ந்திருந்தனர் ராதாவும் ஆதர்ஷனும் அன்றைய தினத்திற்கு பின் ஆதர்ஷனிடம் பலத்த மௌனம் மட்டுமே நிலவியது அவள் வழிய சென்று பேச முயல அவளது முகம் பார்க்காமல் விலகி சென்றான் முதலில் வழித்தாலும் போக போக அவளுக்கும் கோபம் வந்தது போயே நீ சொன்ன வார்த்தைக்கு தான் நான் பதில் சொன்னேன் உனக்கு எதுக்கு கோபம் வரணும் நியாயப்படி எனக்கு தான் கோபம் வரணும் பாலா போன வெக்கங்கிட்ட மனசு நீ அப்படி பேசியும் உன்கிட்ட தானே வந்து நிக்குது என்று மனதோடு புலம்பி கொண்டாலும் அதற்கு பின் அவளும் அவனோடு பேச முயலவில்லை தேவைக்கு மட்டுமே இருவரும் பேசிக் கொண்டனர் ஆனாலும் அவன் அவளது தேவைகளை பார்த்து பார்த்து செய்து கொண்டுதான் இருந்தான் விமானம் சென்னையில் தரையிறங்கிய போது ஜானத்தனின் வீடு குடும்ப உறுப்பினர்களால் நிரம்பி இருந்தது ரஞ்சித் அங்கு ஸ்வேதாவுடன் வந்து சேர்ந்த போது ஆத்ரேனின் மொத்த குடும்பமும் அங்கு குழுமியிருந்தது அவர்களை பார்த்த மாத்திரத்தில் ரஞ்சித்தின் முகம் கோபத்தில் இருக ஜானத்தனுக்காக பொறுத்து கொண்டான் ஹே வாமச்சா வாவா வாம ஸ்வேதா என்று நண்பனை ஆற தழுவி வரவேற்றவன் அவனது மனைவியையும் வரவேற்றான் வாங்கோ அண்ணா வாடி என்று காயத்ரியும் முறையே அவர்களை வரவேற்றவள் ஸ்வேதாவை அழைத்து கொண்டு வரவேற்பறையில் ஒரு புறம் இருந்த நீள்விரக்கியில் அமர்ந்திருந்த யசோதாவுக்கு அருகே அழைத்து செல்ல யசோவின் நேர் எதிரே அமர்ந்து கொண்டாள் ஸ்வேதா 
முகமகன் கருதி யசோ புன்னகைக்க அதை கண்டும் காணாமல் திரும்பி கொண்டாள் ஸ்வேதா நடுவே மாட்டிக்கொண்ட காயத்ரிக்குத்தான் சங்கடமாக இருந்தது தோழியின் காதுக்கு அருகே குடிந்து சிரிச்சா ஒரு மரியாதைக்காவது பதிலுக்கு சிரிக்கலாமா நோ என்று கடிந்து கொள்ள நான் ஏண்டி சிரிக்கணும் உனக்குதான் சம்மந்தி உன் மொத்த பள்ளியும் அவகிட்ட காட்டு நான் என்ன தேவைக்கு சிரிக்கணும் என்று அவள் கேட்டது யசோவின் காதில் தெல்ல தெளிவாக விழுந்தது இருந்தும் காட்டிக்கொள்ளாமல் புன்னகையுடனே அமர்ந்திருந்தாள் இதை போல எத்தனை அவள் கடந்து வந்திருப்பாள் ஸ்வேதாவின் கோபம் நியாயமானது என்ற காரணத்தினால் அவள் மீது கோபம் வரவில்லை மாறாக இப்போதும் ராதாவை போன்ற ஒரு பெண்ணை தங்கள் குடும்பமும் தங்கள் மகனும் இழந்துவிட்டதை நினைத்து வருத்தம்தான் வந்தது மாறாக இப்போதும் ராதாவை போன்ற ஒரு பெண்ணை தங்கள் குடும்பமும் தன் மகனும் இழந்துவிட்டதை நினைத்து வருத்தம்தான் வந்தது சத்தமாக பேசிய தோழியை முறைத்தபடி யசோவை சங்கடமாக பார்த்த காயத்ரியை பார்த்து மென்மையாக சிரித்து கண்மூடி திறந்தாள் யசோ அவளது புரிதலில் நிம்மதி மூச்சை விட்டவள் எனக்கு மட்டும் இல்லடி உனக்கும் இவங்கதான் சம்மந்தி கொஞ்சம் அடக்கி வாசி என்று சொல்ல வேண்டும் போல இருந்த அவளை அடக்கி கொண்டாள் இங்கே ஜோனத்தினின் அருகே அமர்ந்திருந்த ரஞ்சித் டே இந்த குடும்பம் எப்படா தூத்துக்குடியிலிருந்து வந்துச்சு தெரிஞ்சிருந்தா நான் சாயங்காலம் வந்திருப்பேன் என்றான் கடுப்புடன் ஆத்திரையின் முன்பு எதுவும் பேச முடியாமல் அவங்க இருந்தா உனக்கு என்னடா மூடிட்டு உட்காரு என்று ஜானத்தன் குரல் அருகே இருந்த ருத்ரனின் செவியில் விழவும் பொங்கி வந்த சிரிப்பை கட்டுப்படுத்தி கொண்டு முகத்தை வேறு புறம் திருப்பி கொண்டான் மனம் கேட்காமல் ரஞ்சித்தை பார்த்து புன்னகேத்து ராதா எப்படி இருக்கா படிக்க போயிருக்கிறதா சொன்னாங்க கல்யாணம் எப்போ வச்சிருக்கீங்க என்றான் ஆத்திரேயன் அவனை மிதப்பாக ஒரு பார்வை பார்த்து ஆமா படிக்க போயிருக்கா அவ வந்ததும் கல்யாணம்தான் ராஜா முத்தை ஹால்ல தான் முடிவு பண்ணிருக்கோம் ரிசப்ஷனுக்கு ஏ ஆர் ரஹ்மான் கச்சேரி வச்சிருக்கோம் என்று மகளின் திருமண வைபத்தை பற்றி பேச ருத்ரனின் அருகே இருந்த அஸ்வின் ருத்ரனின் செவியில் ருத்ரனின் அருகே இருந்த அஸ்வின் ருத்ரனின் செவியில் சீமந்தத்துக்கு எல்லாம் ரஹ்மான் சார் கச்சேரி பண்ணுவாரா என்ன அப்படின்னா நம்ம மாமனார் கிட்ட சொல்லி என் பொண்டாட்டி சீமந்தத்துக்கும் ரஹ்மான் சாரை புக் பண்ண சொல்லுங்கண்ணா என்றான் ருத்ரன் இதில் கடித்து மீசைக்குள் சிரிப்பை அடக்கினான் ரொம்ப சந்தோஷம் ரஞ்சித் ராதா எங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரி அவ நல்லா இருந்தா போதும் என்றான் ஆத்ரேயன் எத என் பொண்ணு உங்க வீட்டு பொண்ணு மாதிரியா என்று அதற்கும் கோபம் கொண்ட ரஞ்சித் ஆமா ஆமா சந்தோஷமா தான் இருப்பா மாப்பிள்ள தங்கம் வீட்டுக்கு அடங்கன பையன் என்று கூற வெளிப்படையாக தலையில் அடித்து கொள்ளும் ஆவலை ஜானத்தன் கட்டுப்படுத்தி கொண்டு அமர்ந்திருக்க அஸ்வினிடம் திரும்பிய ருத்ரன் டே யார பத்திடா சொல்லிட்டு இருக்காரு இவரு என்றான் அது அவரு யார பத்தி சொல்றாரு தெரியலண்ணா ஆனா இவர் மாப்பிள்ள நாலு கேஸ் பியர யாருக்கும் கொடுக்காம ஒத்த ஆள காலி பண்ணும் கேடி அதிலும் அவர் வீட்டு மோர்லே கைய வச்சிருக்குன்னு தெரியாம பேசிட்டு இருக்கார் பாவம் யார் பெத்த பிள்ளையோ என்று கூற சிரிப்பை அடக்க பாடுபட்ட ருத்ரன் ஒரு கட்டத்தில் முடியாமல் மக்ரோன் என கூப்பிட்டியா என்று கேட்டுக்கொண்டே சற்று தொலைவில் அமர்ந்திருந்த ஜான்வீடம் சென்று அமர்ந்து கண்களில் தண்ணீர் வர சிரித்து கொண்டிருந்தான் நடந்ததை கவனித்து கொண்டிருந்த ஜானத்திற்கு வந்த கடுப்பிற்கு அஸ்வினை பார்த்து முறைக்கவும் சட்டென்று அவன் பார்வை திருப்பி கொண்டான் அந்த நேரம் வாசலில் ஒரு வாகனம் வந்து நிற்கவும் அங்கு சுவற்றுக்கு பதிலாக ஒரு புறம் முழுதும் அடைத்திருந்த கண்ணாடி வழியே அனைவரின் பார்வையும் அங்கு சென்றது முதலில் ஆதர்ஷன் இறங்கவும் அவனது பெற்றோர் ஆச்சரியமாக பார்க்க அடுத்து இறங்கிய ராதாவை கண்டு ரஞ்சித் ஸ்வேதா இருவரும் பதறி கொண்டு எழுந்து நின்றனர் ஆத்ரேயின் யசோவுக்கு கூட அதிர்ச்சிதான் அவர்கள் நால்வரும் திக்பிரமை பிடித்தபடி நின்றிருக்க அதற்குள் ராதாவை அழைத்து கொண்டு ஆதர்ஷன் வீட்டிற்கு உள்ளே வந்திருந்தான் முதலில் தன்னிலை பெற்ற ஸ்வேதா ஆவேசமாக ராதாவை நெருங்கி அவளது தோலை பற்றி உலுக்கியவள் ஏண்டி பாவி இப்படி எங்களை அசிங்கப்படுத்ததா ஜெர்மனிக்கு படிக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டு இவனை தேடி போனியா என்று கேட்டுக்கொண்டே யாரும் எதிர்பார்க்கும் முன் அவளது கரம் ராதாவின் கண்ணத்தை பதம் பார்த்திருந்தது அனைவரும் அதிர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்க அடுத்த அடி அடிக்க அவள் கையை உயர்த்தவும் ராதாவை இழுத்து தன் பின்னால் நிறுத்தியவன் அவளுக்கும் ஸ்வேதாவுக்கும் இடையே நின்றான் ஆதர்ஷ் ஓங்கிய அவளது கை அந்தரத்தில் நிற்கவும் அதை ஒரு பார்வை பார்த்துவிட்டு ஏன் நிறுத்திட்டீங்க அடிங்க உங்க பொண்ணை உங்களுக்கு தெரியாமல் கல்யாணம் பண்ணினது தப்புதான் அதுக்கு நான் அடி வாங்கிக்கிறேன் ஆனா ஏன் பொண்டாட்டி மேல ஒரு அடி விழக்கூடாது என்றான் கடைசி வாக்கியத்தில் அழுத்தம் கொடுத்து இருவரின் பெற்றோரும் அதிர்ந்து நிற்க ராதாவின் பார்வை தன் தந்தையை நோக்கியது கடந்த சில மாதங்களாக 
மகளின் சோர்ந்த முகமும் அடிக்கடி வீடியோ காலில் பேச முடியாமல் அப்படியே பேசினாலும் முகத்தை மட்டும் பார்க்கும் தொலைவில் அலைபேசியை வைத்து அவள் பேசியதும் அப்போதுதான் அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வந்து அதன் காரணமும் புரிந்தது வெறித்த பார்வையுடன் நின்றிருந்தான் ரஞ்சித் தாயை போல கோபமாக பேசியிருந்தால் கூட அவள் தாங்கியிருப்பாள் ஆனால் உலகத்தில் உள்ள மொத்த சோகமும் முகத்தில் குவித்து கிடக்க என் மகளா இப்படி என்று முற்றும் முழுதும் உடைந்து ஒரே நொடியில் பத்து வயது மூப்பு கூடி கலங்கிய தோற்றத்தில் நின்றிருக்க சுற்றம் மறந்து தன் உடல்நிலையும் மறந்து அப்பா என்ற கதறலுடன் ரஞ்சித்திடம் பாய்ந்து சென்றவள் அவனை நெருங்கு முன் தடுக்கி விழப்போகவும் சுற்றி இருந்த அனைவரும் பதற ஆதர்ஷ் அருகே விரையும் முன் மகளை தாங்கி பிடித்திருந்தான் ரஞ்சித் அவன் பிடித்த நொடி அப்பா சாரிப்பா ரொம்ப சாரிப்பா அம்மா மாதிரி என்னால அடி வேணாலும் அடிச்சுடுங்கப்பா என்று தந்தையை கட்டி கொண்டு கதறி தீர்த்தாள் ஒன்றும் பேசாமல் மகளை அணைத்து கொண்டு நின்ற கணவனிடம் விரைந்த ஸ்வேதா உன்னை அடிக்க மட்டும் இல்ல கொண்ணு போடணும் டி பொண்ணு பொண்ணுன்னு உன் மேல இந்த மனுஷன் எத்தனை பாசம் வச்சிருப்பான் இப்படி ஒருத்திய போய் இவருக்கு பெத்து கொடுத்திருக்கேன்னு என்ன நினைச்சு எனக்கே கோபம் வருது என்றவாறு கணவனிடம் இருந்து அவளை பிரித்தவள் இனி இப்படி ஒரு பொண்ணு பொறக்கவே இல்ல நீ செத்து போயிட்டதான் நினைச்சுக்கிறோம் வாங்க போகலாம் என்று மகளிடம் தொடங்கி கணவனிடம் முடித்தாள் வயிற்று பிள்ளையுடன் இருப்பவளை அவளது அன்னையே இப்படி ஒரு வார்த்தை சொன்னது அங்கிருந்த அனைவரின் மனதையும் பிசைந்தது கணவனானவன் துடிக்க தந்தையானவன் பதறி ஹே என்ன பேச்சு பேசிட்டு இருக்க எந்த நிலையில் என் பொண்ணுக்கு என்ன ஆச்சோ அவளா போய் நமக்கு துரோகம் செஞ்சிருக்க மாட்டா என்னடா ஆச்சு என்று அப்போதும் மகளின் மீது நம்பிக்கையுடன் பேசும் தந்தையை நினைத்து மேலும் அழுதவள் இல்ல இல்லப்பா என்று கூறத் தொடங்கியவள் நான் தான் தப்பு பண்ணின என்று சொல்வதற்கு முன் அவ மேல எந்த தப்பும் இல்ல நான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம் இங்க இருந்தப்போ வராத காதல் அவளை அங்க ஜெர்மனியில் பார்த்தப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்தது இவகிட்ட சொன்ன முடியாது கல்யாணம் நிச்சயமாச்சுன்னு சொன்னா எவ்வளவோ கேட்டு மொத்துக்கல வேற வழி இல்லாம நான் தான் கட்டாயப்படுத்தி தாலி கட்டின என் கூட கட்டாயத்துலதான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கா என்றான் ஆதர்ஷ் உண்மை தெரிந்தவர்கள் ஆதர்ஷனை சற்று பாவமாகவும் மிகுந்த பெருமையுடனும் பார்க்க ராதா அவனை திகைத்த வெளிகளுடன் ஏறிட்டு பார்த்ததும் அவளிடம் உண்மையை கூறாதே என்ற பார்வை பார்த்தவன் ஸ்வேதா அடித்ததினால் அவளது கண்ணத்தில் இருந்த தடத்தை வருத்தத்துடன் ஏறிட்டான் அது அனைத்தும் ஆத்திரையின் கண்களில் தப்பாமல் விழுந்தது அதற்குள் எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என் பொண்ணை பலவந்தப்படுத்தினேன்னு என்கிட்ட வந்து சொல்லுவ என்ற கர்ஜனையுடன் ரஞ்சித் ஆதர்ஷின் சட்டையை பற்ற வரவும் அவனது பிடியில் இருந்த ராதா அப்பா வேண்டாம்பா என்று அவனை தடுத்து கொண்டிருக்க யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் யசோவின் கரம் அவனது கண்ணத்தில் இடியாக விழுந்தது கண்ணத்தில் கை வைத்து கொண்டு அன்னையை அவன் அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவனது சட்டை காலரை எக்கி பிடித்து பொய்தான சொல்லற சொல்லுடா ஒரு அம்மாக்கு தெரியும் பையனை பத்தி சொல்லு நீ அப்படி பண்ணல தானே என்று கேள்வி கேட்கவும் தாயின் கண்களை பார்த்து நான் தாமா பண்ண ஏன் மேலதான் தப்பு என்றான் மீண்டும் மீண்டும் மகன் இப்படி சொல்வதை நம்பவும் முடியாமல் அதிர்ச்சியில் இருந்து மீளவும் முடியாமல் திகைத்த அவளின் கரம் மீண்டும் ஆதர்ஷனின் கண்ணத்தில் இடியாக இறங்கியது அடுத்து அடுத்து அவள் முகம் மார்பு என்று அடிக்க அவன் அடி வாங்குவது பொறுக்காமல் ராதா மேலும் கண்ணீர் சிந்தி கொண்டிருந்தாள் ஜானத்தனும் காயத்ரியும் செய்வது அறியாமல் நின்றிருந்தனர் இது அவர்களுக்குள் பேசி தீர்க்க வேண்டிய விஷயம் அதனால் கைகளை கட்டி கொண்டு நின்றிருந்தனர் அதற்குள் ஆத்ரேயனும் அஸ்வினும் ஆதர்ஷனை பிடித்துக் கொள்ள ருத்ரன் யசோவை அடிக்காமல் தடுக்க முயன்றான் அவனிடம் இருந்து திமிரி விடுபட்டு ஆதர்ஷனை அடிக்க மீண்டும் கையை உயர்த்தவும் ஆத்திரையின் உயர்ந்த அவளது கையை பற்றி ஒரே ஒரு நொடி அவளை கண்ணோடு கண்ணேராக பார்த்து மெளிதாக தலையாட்டி ஆதர்ஷனின் தோளில் கை போட்டு அணைத்தபடி நின்றான் ஆத்திரையனின் இந்த பொறுமை யாரும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை முதலில் அவனை அடித்து நொறுக்கப் போவது ஆத்திரையனாகத்தான் இருக்கும் என்று அனைவரும் நினைத்திருந்தனர் ஆனால் அவனுக்கோ மகனின் பார்வையில் ராதாவின் மீது கசிந்த காதலும் அவன் பலவந்தப்படுத்தியதாக சொன்னபோது ராதாவின் பார்வையில் வந்த பரிதவிப்பும் அவர்களின் நேசத்தை படம் பிடித்து காட்டியிருந்தது ஆத்திரையின் மகனை அணைத்தபடி நிமிர்ந்து ஜானத்தனை பார்த்தான் உங்களுக்கு இதையெல்லாம் முன்னாடியே தெரியும் தானே என்ற கேள்வி கேட்டது அவனது பார்வை ஆம் எல்லாம் நல்லதே நடக்கும் என்று சொல்லாமல் சொல்வது போல ஜானத்தன் விழிமூடி திறந்தான் ஆதர்ஷன் சொல்வது உண்மை இல்லை என்று கணவன் நம்புவது யசோவுக்கு புரிந்தது 
மகனின் செயலுக்கு ஏதேனும் நியாயமான காரணம் இருக்கும் என்று அவன் மீது அழுத்தமான நம்பிக்கை இருப்பது புரிந்தது ஆனாலும் பெண்ணை பெற்றவர்களுக்கு இது எத்தனை பெரிய துன்பத்தை கொடுக்கும் என்று கண்கள் கலங்கி நின்றாள் அவள் கலங்குவது பொறுக்காமல் அவளை அணைத்து கொண்டு அம்மா ரிலாக்ஸ் பிளீஸ் கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க உங்க உடம்புக்கு இத்தனை டென்ஷன் ஆகாது நம்ம தர்ஷனை பத்தி உங்களுக்கு தெரியாதா காதலிச்சாங்க ஏதோ சந்தர்ப்பம் கல்யாணம் ஆச்சு இப்போ குழந்தை வரப்போகுது நான் பண்ணின தப்பை எல்லாம் பொறுத்துக்கிட்ட என் அம்மா என் தம்பியை மட்டும் அடிக்கலாமா என்றான் அவளுக்கு மட்டும் கேட்கும் மெல்லிய குரலில் ஆனாலும் பெண்ணை பெத்தவங்க அவங்களுக்கு தெரியாம அவங்க பொண்ணோட தப்பு தானே என்று அவளும் மெல்லிய குரலில் மகனின் தோல் சாய்ந்து அழுதாள் அனைத்து உறவுகளும் போராட்டமும் ஒரு சில நிமிடங்களில் நடந்து முடிந்திருந்தது ஆதர்ஷ் கூறுவது உண்மை இல்லை என்று அங்கிருந்த அனைவருக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது ராதா ஆதர்ஷ் மீது கொண்டிருந்த காதலும் அனைவருக்கும் தெரியும் ஆதர்ஷ் சொல்லுவது போல இங்கு வராத காதல் அவளை அங்கு கண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மலர்ந்திருக்க வேண்டும் அவளுக்கு வேறு ஒருவருடன் நிச்சயம் முடிந்திருக்க ராதா அவர்களின் காதலை வீட்டில் சொல்ல பயந்து திருமணம் செய்திருக்க வேண்டும் என்று அவர்களாக யூகம் செய்து கொண்டனர் ஸ்வேதா உட்பட அதை புரிந்து கொள்ளாது மகளின் ஆதர்ஷ் மீதான காதல் தெரிந்தும் அதை புரிந்து கொள்ள விரும்பாது தடுமாறியது ரஞ்சித் மட்டுமே ஆம் ஒரு சிறு துரும்பு மகள் தவறு செய்யவில்லை தன்னை ஏமாற்றவில்லை என்று கிடைக்காதா என்று ஏங்கியவன் ஆதர்ஷ் சொன்னதை அப்படியே நம்பினான் தன் மகள் தன்னை ஏமாற்ற மாட்டாள் என்று மகள் மீது அதீத பாசம் வைத்துள்ள ஒரு தந்தையின் நிலையில் இருந்தவன் எனக்கு தெரியும் என் பொண்ணு என்னை ஏமாத்த மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் இவன்தான் இவன்தான் எதையோ சொல்லி என் பொண்ணை திசை திருப்பி இருக்கான் என் பேச்ச கேட்டுட்டு காதலை தூக்கி போட்டுட்டு எனக்காக என் கௌரவத்துக்காக நான் காட்டின பையனுக்கு கழுத்த நீட்ட தயாரா இருந்தா என் பொண்ணு என்று அப்போதும் மகளை தாங்கி பேசியவன் என்னம்மா பணத்துக்கு பார்த்து வளவீசி பிடிச்சோம்னு சொன்னான் என் பொண்ணை இப்போ தேடி பிடிச்சது யார் இப்போ கூட எனக்காக அவ உன்னை தூக்கி போட்டுட்டு வருவா பாக்குறியா என்று அன்று ஆதர்ஷ் பேசிய பேச்சுக்கு இன்று ரஞ்சித் பதில் பேச்சு பேச அனைவரும் அதிர்ந்து போய் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் அப்பா என்று அவள் அழைக்கவும் அவளை குனிந்து பார்த்த ரஞ்சித் நீ எப்படி இருந்தாலும் ஏன் பொண்ணுடா உனக்கு கடைசி வர அப்பா இருக்கேன் அவன் கட்டண தாலிய தூக்கி போட்டுட்டு வா நம்ம வீட்டுக்கு போகலாம் இவன் வேண்டாம் உனக்கு அப்படியே கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் பண்ணினவன் கூட நீ இருக்க வேண்டாம் என்று கூறி மகளின் கையை பிடித்து அழைத்து செல்ல முயல அதீத அதிர்ச்சியில் இருந்த ராதா மறுக்க கூட தோணாது தந்தை இழுத்த இழுப்புக்கு சென்றாள் முடியாது என்று மறுத்த தந்தையின் மனதை உடைக்கும் சக்தி அவளுக்கு இல்லை அவள் போகமாட்டாள் என்று நம்பிக்கொண்டு நின்ற ஆதர்ஷ் தந்தை இழந்த இழப்புக்கு மறுப்பு கூறாது செல்வதை பார்த்து அவர்களின் அருகே ஓடியவன் அவளது மற்ற கையை பிடித்து அப்படியெல்லாம் என் பொண்டாட்டிய நீங்க கூட்டிட்டு போக முடியாது நான் விடமாட்டேன் என்று கூற ரஞ்சித்தின் ஒரு கை மகளின் கரத்தை பற்றி இருக்க மறுகை கொண்டு ஆதர்ஷின் சட்டை கொலரை பற்றி இருந்தான் பார்த்து கொண்டு இருந்தவர்கள் அனைவரும் செய்வதறியாமல் விழிக்கவும் ஜானத்தன் நண்பனின் அருகே வந்து ஆதர்ஷனின் காலரில் இருந்து அவனது கையை பிரித்து மச்சான் உன் நிலையில நான் இருந்தா இவனை வெட்டி போட்டிருப்பேன் ஆனா பொண்ணு மனசுலையும் இவன் மேலதான் விருப்பம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சா என் கோபம் பின்னாடி போய் மகளோட வாழ்க்கைதான் முன்னாடி வரும் கொஞ்சம் உன்னோட கோபத்தை விட்டுட்டு கொஞ்சம் உன் பொண்ணோட வாழ்க்கையை யோசிச்சுப்பார் என்று கூறவும் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தன்னிலே அடைந்தான் ரஞ்சித் என் பையன் செஞ்சது எல்லாமே தப்புதான் நிச்சயம் பண்ணின கல்யாணத்தை பிடிக்கலேன்னு பேசக்கூடாத வார்த்தையெல்லாம் பேசி நிறுத்திட்டு போனான் அது ரொம்ப பெரிய தப்பு இப்போ அதே பொண்ண பெத்தவங்க கிட்ட ஒரு வார்த்தை அனுமதி கேட்காம இப்படி கல்யாணம் பண்ணினது அதை விட பெரிய தப்பு பொண்ண பெத்தவரா அவனோட தோலை உரிக்க கூட உங்களுக்கு உரிமை இருக்கு நான் என்ன ஏதுன்னு ஒரு வார்த்தை கேட்க மாட்டேன் என்று ஆர்த்ரேயன் தொடர்ந்து ஆனா ராதா இப்போ எங்க வீட்டு பொண்ணு இதத்தான நம்ம எல்லாரும் முன்னாடி ஆசைப்பட்டோம் நடுவுல என்னென்னமோ மனசு சங்கடப்படும்படி நடந்து போச்சு போனது போகட்டும் எங்க வீட்டு பொண்ண எங்ககிட்டயே கொடுத்துடுங்க நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம் என்றான் ஆத்ரேயன் அவன் பேச பேச ரஞ்சித்திற்கு மனம் முழுதும் அத்தனை வலி குனிந்து தன் கைப்பிடியில் இருக்கும் மகளை பார்க்க அவள் அப்பா சாரிப்பா ரொம்ப சாரிப்பா உங்க நம்பிக்கையை உடைச்சிட்டேன்னு நினைக்க நினைக்க எனக்கு செத்துடலாம் போல இருக்குப்பா என்று அவள் கூறவும் சட்டென்று உடைந்த அவனது தந்தை என்னடா கண்ணா இந்த மாதிரி நேரத்துல என்ன பேச்சு என்று கேட்டு மகளை அணைத்து கொண்டான் அதை உணர்வுகள் துடைத்த விழிகளுடன் பார்த்து கொண்டிருந்த அவளது தர்ஷன் என்ன வார்த்தடி சொல்ற அப்பொண்ணா நம்ம குழந்த என்று ஆதர்ஷன் அடிப்பட்ட பார்வை பார்த்து கொண்டு நின்றான்
அத்தியாயம் இருபத்தி ஒன்பது கடந்த இரண்டு நாட்களாக மாற்றி மாற்றி தன் இரு மருமகள்களையும் கவனிப்பதே யசோவின் தலையாய வேலையாக இருந்தது ஆம் அன்று ஜோனத்தனின் வீட்டில் ஆத்ரேயன் எங்க வீட்டு பொண்ண எங்க கிட்ட கொடுத்துடுங்க என்று கேட்டதும் மகளை நிமிர்ந்து பார்த்தபோது அவளது கண்களில் இருந்த பரிதவிப்பை கண்டவன் அதைத் தொடர்ந்து அவள் சொன்ன செத்திடலாம் போல இருக்குப்பா என்ற வார்த்தைகளில் மொத்தமாக கரைந்து போனான் பெற்ற மனம் மகள் துடிப்பதை தாங்குமோ அவளை அணைத்து கொண்டு சில வினாடிகள் நின்றவன் அவளது உச்சியில் இதழ் பதித்துவிட்டு நல்லாருடா என்றதோடு அவளது கையை பற்றி ஆத்திரையனிடம் கொடுத்துவிட்டு வேறு எதுவும் பேசாமல் அவ்விடம் விட்டு சென்றிருந்தனர் ரஞ்சித்தும் ஸ்வேதாவும் கண்கள் கலங்க வேறு எதுவுமே பேசாமல் விலகி சென்ற பெற்றோர்களை தொடர்ந்து ஓட முயன்ற ராதாவின் தோளில் கைப்போட்டு அணைத்து கொண்ட ஆதர்ஷ் நம்ம வீட்டுக்கு போகலாமா என்றான் அமைதியாக அவளது கழங்கிய விழிகளை பார்த்து கொண்டே அப்போதுதான் சுற்றம் உணர்ந்து தன்னிலை அடைந்தவள் நிமிர்ந்து கொண்டவனை பார்த்தாள் அதற்குள் எசோ காயத்ரி ஜான்வி ஜோத்ஸ்னா மதுமலர் என்று குடும்பத்தின் பெண்கள் அனைவரும் ராதாவை சூழ்ந்து கொள்ள நீ கவலைப்படாம உன் மாமியார் ஆத்துக்கு கிளம்பு உங்க அம்மாவை பத்தி எனக்கு நல்லா தெரியும் சீக்கிரம் சமாதானமாகி உன் அப்பாவோட உன்னை வந்து பாப்பா இப்போ முதல் முதல கல்யாணமாகி மாமியார் ஆத்துக்கு போக போகிற அழாமல் கண்ணை தொடச்சுண்டு போ என்று அணைத்து கொண்டாள் காயத்ரி நீ எங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு தான் ஏன் ரொம்ப நாள் ஆசை இப்போ இல்ல நீ காலேஜ் படிக்கும் போதுல இருந்து அதுவும் வேறு யார் வீட்டுக்கோ தூக்கி கொடுக்க போறாங்களோன்னு உங்க மாமா கிட்ட நான் புலம்பாத நாள் இல்ல இப்போ எல்லாமே நம்ம ஆசைப்படி நடந்திருக்கு வருத்தப்படாமல் நம்ம வீட்டுக்கு வாடா உங்க அம்மா அப்பாவை ஒரு ரெண்டு நாள் தனியா விடுவோம் அவங்களுக்கும் இதை ஜீரணிச்சுக்கு அவகாசம் வேணும் என்றாள் மருமகளை மறுபுறம் இருந்து அணைத்து கொண்ட யசோ அதன் பின் முறைப்படி ஆலம் சுற்றி அவர்கள் திருவற்றியூர் வீட்டுக்கு அழைத்து சென்றனர் இப்போதைக்கு தூத்துக்குடி போவதை தள்ளி வைத்தனர் தாய் தந்தையை நினைத்து கலங்கியபடி இருந்தவளுக்கு அன்று இரவு ஜூரமே வந்துவிட்டது அவளை கவனித்துக் கொண்டிருக்கும் போதே ஜோத்ஸ்னாவிற்கு மசக்கை பாடாய் படுத்தியது மகப்பேறு மருத்துவரிடம் நல்ல நாள் பார்த்துதான் அழைத்து செல்ல வேண்டும் என்று யசோவும் காயத்ரியும் ஏக மனதுடன் முடிவு செய்துவிட அடுத்து நான்கு நாட்களில் செல்வதாக முடிவானது இரண்டு நாட்கள் கடந்திருந்தும் தாய் தந்தையை நினைத்து கலங்கிக் கொண்டிருந்தவள் முற்றும் முழுதாக சிரிப்பை மறந்திருந்தாள் லேசான காய்ச்சல்தான் ஆனால் அதுவே அவளை மிகவும் சோர்வடைய செய்தது படுக்கையே கதி என்று சுருண்டு கிடக்க மாட்டோமா என்று உடல் கெஞ்சியது ஆனால் மாமியார் வீட்டில் ஏற்கனவே அவர்கள் திருமணம் முடித்த விதத்தில் மனதில் அவளை பற்றிய என்ன நினைப்பார்களோ என்று அஞ்சியவள் அங்கு இயல்பாக இருக்க முடியாமல் தவித்தாள் என்னதான் யசோ தாயை போல தாங்கி பிடித்த போதும் அந்த இடத்தில் அவளால் இயல்பாக பொருந்திக் கொள்ள முடியவில்லை தன்னை பற்றி மற்றவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் இவன் காசுக்காக வளைத்து பிடித்ததை பேசிய பின்பும் கூட இவனை வீட்டிற்கு தெரியாமல் திருமணம் முடித்ததை பற்றி என்ன நினைக்க கூடும் என்று கண்டதையும் நினைத்து மனதை வருத்தி கொண்டிருந்தாள் ஆனால் வெளியே முகத்தில் ஓட்ட வைத்த ஒரு புன்னகியுடன் வளைய வந்தாள் மற்றவர்கள் அதற்கான காரணத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் போனாலும் அவளவனுக்கு தெரியாதா என்ன அவளுக்கு தேவையானதை பார்த்து பார்த்து செய்தானே தவிர அவனும் மௌனத்தில்தான் இருந்தான் ஆதர்ஷன் வீட்டிற்கு வந்து மூன்றாவது நாள் காலை ரஞ்சித் ஸ்வேதாவுடன் ஆத்ரேயனின் வீட்டிற்கு வந்திருந்தான் வீட்டில் இருந்த அனைவருக்குமே ஆனந்த அதிர்ச்சிதான் வாங்க ரஞ்சித் வாமா நாங்க இன்னைக்கு சாயங்காலம் வரலாம்னு இருந்தோம் என்று வரவேற்றான் ஆத்ரேயன் வாங்கண்ணா வாங்க ஸ்வேதா இன்னைக்கு காலையில தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சாயங்காலம் ஒரு எட்டு போயிட்டு வரலாம்னு என்று எதுவுமே நடக்காதது போல வெகு சகஜமாக அவர்களை வரவேற்று உபசரிக்கவும் ஸ்வேதா சற்று சங்கடமாக யசோவை பார்த்து புன்னகைத்தாள் நிச்சயம் மகள் விஷயத்தில் அவளது இசைவின்றி திருமணம் வரை சென்றிருக்க வாய்ப்பே இல்லை என்று ஸ்வேதாவுக்கு புரிந்தது தாயறியாத சூலா மனதில் ஆதர்ஷை வைத்து கொண்டு வேறு வழி இல்லாமல் தான் அவள் கண்ணனை திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதித்தாள் சம்மதித்த நொடியில் இருந்து மகளின் முகத்தில் இருக்கும் உயிர்ப்பு மறித்து போனதை கண்ணார கண்டவள் அவளும் காதல் மனம் புரிந்தவள்தான் ஆகையால் காதலுக்கு எதிரி இல்லை மகளின் காதல் ஒரு கையை மட்டும் வீசி ஓசையை எதிர்பார்க்கும் மூடத்தனமானது ஒரு தலை காதலுக்காக எல்லாம் அவனையே நினைத்து கொண்டு மகள் வாழ்வை கெடுத்துக் கொள்வதை ஒரு அன்னையாக அவளால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அதனாலேயே அவளுக்கு விருப்பம் இல்லை என்று தெரிந்தும் சமூகத்தில் தேர்ந்த ஒரு மருத்துவர் என்பதை எல்லாம் மறந்து ஒரு சராசரி அன்னையாக கட்டாயப்படுத்தி திருமணத்திற்கு சம்மதிக்க வைத்தாள் 
நிச்சயம் முடிந்த கையோடு அவள் ஜெர்மனி கிளம்பியது ஸ்வேதாவின் மனதுக்கு நெருடலாகவே இருந்தது யாரை மகள் மறந்துவிட்டு மகிழ்ச்சியாக வாழ வேண்டும் என்று நினைத்தாலோ அவன் இருக்கும் ஊருக்கே மகள் செல்வது அவளது மனதுக்கு உகந்ததாக இல்லை அதனாலேயே அவளை அனுப்ப வேண்டாம் என்று ஒரேடியாக மறுத்து பார்த்தாள் தாயின் பாசம் நாளையும் யோசிக்கும் தந்தையின் பாசம் மகளின் சந்தோஷத்தை மட்டுமே நித்தமும் யாசிக்கும் மகளின் மீது இருந்த அதீத பாசமும் நம்பிக்கையும் அவளை அனுப்பி வைக்க முடிவு செய்தது கண்ணன் திருமணத்தை தள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று சொன்னதில் இருந்தே ஸ்வேதாவின் மனதில் வண்டு குடைய தொடங்கி இருந்தது ஆனால் திருமணம் முடிந்து வயிற்று பிள்ளையுடன் வந்து நிற்பாள் என்று அவளும் கூட எதிர்பார்க்கவில்லை மகளின் கண்களில் தாங்கள் அவள் மீது வைத்த நம்பிக்கையை காப்பாற்றாமல் போனதை நினைத்து பரிதவிப்பு இருந்தது கட்டாயத்தின் பேரில் தாலியை வாங்கிக் கொண்டு பிள்ளையை சுமப்பது போன்ற தோற்றம் இல்லை வழக்கம் போல ரஞ்சித்தின் கண்களை பாசம் மறைத்து கொள்ள பிடிவாதமாக மகள் மீது தவறு இருக்காது ஆதர்ஷன் தான் கட்டாயப்படுத்தி இருக்க வேண்டும் என்று கண்மூடித்தனமாக நம்பிய போதும் அவனது மனதிற்கும் தெரிந்துதான் இருந்தது மகளின் ஆதர்ஷன் மீதான மாறா காதல் நிதர்சனத்தை ஒத்துக்கொள்ள இரண்டு முழு நாட்கள் தேவைப்பட்டது அவர்களுக்கு அத்தோடு கண்ணனின் வீட்டில் திருமண முறிவை கூறி அதற்கு அவர்கள் பதில் பேச என்று அங்கே சிறு மன வருத்தம் ஏற்பட்டது தவறு தங்கள் பக்கம் என்று அவர்கள் பேசியதை பொறுத்து கொண்டு மனதார மன்னிப்பு கேட்கும்படி ஆனது அத்தோடு முன்பு ஆதர்ஷன் சொன்ன வார்த்தைகள் ரஞ்சித்தின் மனதில் உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அந்த வீட்டின் மற்ற இரண்டு மருமகள்களும் பரம்பரை பரம்பரையாக கோடீஸ்வர குடும்பத்தில் இருந்து வந்த பெண்கள் ஜானத்தன் தனது உயிர் நண்பன் இந்திய அளவில் பெயர் பெற்ற மருத்துவ குழுமம் முதல் இருபத்தி ஐந்து பணக்காரர்கள் பட்டியலில் ஒருவன் என்ற போதும் அதை ஒருபோதும் நட்பிற்குள் கொண்டு வந்தது இல்லை ஆத்ரேயனும் அவனுக்கு குறையாத செல்வம் பெற்றவன் அவர்களுக்குள் அந்தஸ்து பேதம் வர வாய்ப்புகள் இல்லை அவர்களை விரும்பி ராதாவை பெண் கேட்டபோது தோணாத பேதங்கள் ஆதர்ஷன் உதிர்த்த வார்த்தையில் விஸ்வரூபம் எடுத்து காட்சியளித்தது இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் பிற்காலத்தில் இந்த முள் அவனை உறுத்தி கொண்டே இருக்குமே என்ற மனசுணுக்கம் ரஞ்சித்தை அழுத்தியது அதன் பொருட்டு சில வேலைகளை முடிக்க இரண்டு நாட்கள் ஆயிற்று அவன் நினைத்தபடியே அனைத்தும் முடிந்ததும் மகளை பார்க்க வந்து விட்டான் தாய் தந்தை வந்திருப்பதை அறிந்து தான் இருக்கும் நிலை கூட மறந்து பாய்ந்து ஓடி வந்த மகளை பாதி வழியில் எதிர்கொண்டு அழைத்து வந்த ரஞ்சித் வயிற்றுல குழந்தையோட இப்படிதான் ஓடி வருவியா இதுல நீயும் ஒரு டாக்டர் என்று கடிந்து கொண்டான் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்து என் மேல கோபம் போச்சு அப்பா சாரிப்பா தர்ஷன் தப்பு பண்ணல நானும் தான் என்று அனைவர் முன்பும் அவள் ஒத்துக்கொள்ள அவளை பார்த்து கண்மூடி திறந்து புரிஞ்சுதுமா ஆனா பார் அப்பாங்களுக்கு பொண்ணுங்க தப்பே பண்ணியிருந்தாலும் நம்ம பொண்ணு மேல தப்பு இருக்காது இவன்தான் என்னமோ சொல்லி மனச களைச்சிட்டான்னு தோணும் பொண்ணை விட்டு கொடுக்க முடியாது நானும் அப்படி ஒரு அப்பாவி அப்பா தாண்டா என்றான் கண்கள் கலங்க பார்த்து கொண்டிருந்த அனைவருக்குமே கண்கள் கலங்கியது அப்பா சாரிப்பா நான் பண்ணினது எல்லாமே தப்புதான் நான் ஜெர்மனி போயே இருக்க கூடாது என்று அவள் என்னென்னமோ உளர முகமிருக பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஆதர்ஷன் மகனின் முகம் மாற்றம் ஆத்ரேனுக்கும் யசோவுக்கும் வருத்தத்தை தந்தது போதும்டா இன்னும் எவ்வளவு தடவை சாரி கேப்ப விடு நடந்தது நடந்து போச்சு மறந்துடு என்று அதோடு அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்தான் அடுத்து ஒரு சங்கடமான மௌனம் நிலவ ஆத்ரேயன் அதை கலைத்து கல்யாணம் தான் விமர்சையா நடத்தி பார்க்க முடியல சீமந்தத்துக்கு நாள் பார்க்கணும்னு யசோ சொல்லிட்டு இருந்தா என்று எடுத்து கொடுக்க ஆமாம் அண்ணா ஆறு மாசம் ஆச்சு நல்ல பெரிய அளவுல பண்ணணும் அதை பத்தி பேசதான் இன்னைக்கு வரலாம்னு இருந்தோம் என்றாள் யசோ ஆமா முறைப்படி சீமந்தம் பண்ணி நாங்க எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் என்று ஸ்வேதா கூற அச்சோ டெலிவரி ஜெர்மனியில இருந்தான முடிவு பண்ணிருந்தோம் என்று அவள் ஆதர்ஷனை பார்த்தாள் அவன் அவளது பார்வையை சந்திக்காமல் சீமந்தம் எப்போ வேண்டாம் நான் இன்னும் ரெண்டு நாள்ல ஜெர்மனி போகணும் அங்க கொஞ்சம் வேலை இருக்கு முடிச்சுட்டு நான் வந்ததும் ஒன்பதாம் மாசம் வச்சுக்கலாம் என்றான் அங்கு இருந்த அனைவரும் அவனை திகைத்து போய் பார்க்க என்ன இவர் மட்டும் தனியா போக போறாரா என்று அவனையே பார்த்தவளை அப்போதும் அவன் நிமிர்ந்து பார்க்கவில்லை என்ன இது நாங்க சீமந்தம் பண்ணி பொண்ணை எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போகலாம்னு இருந்தோம் எங்க வீட்டுல வச்சு பாக்கணும்னு எங்களுக்கும் ஆசை இருக்கும் தானே என்றான் ரஞ்சித் எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு சீமந்தம் வர அவ உங்க வீட்டுல இருக்கட்டும் எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணுங்க நான் அதுக்குள்ள வந்துடுவேன் என்றான் என்ன தர்ஷா அது 
அவங்க பொண்ணை பெற்றவங்க அவங்களுக்கும் விருப்பங்கள் இருக்கும் தானே நீ மட்டும் ஜெர்மனியில உட்காந்து என்ன பண்ண போற ஊர்ல அவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் கட்டி வச்சிருக்காங்க உங்க ஐயா குடும்பத்துல இருக்கும் டாக்டர்ஸ் நீங்க நாலு பேரும் சேர்ந்துதானே பாத்துக்கணும் என்றாள் எசோ அம்மா ஜெர்மனி விட்டு வரதான் போறேன் அதுக்குதான் இப்போ உடனே கிளம்பணும் அங்க இருந்து ரிலீவ் ஆகி வர எனக்கு கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மாசம் ஆயிடும் ராதாவோட டெலிவரிக்கு சொன்ன தேதியை விட மூணு வாரம் முன்னாடி இங்க இருப்பேன் என்றான் பொறுமை இழந்து அழுத்தமாக மகன் ஊருக்கே வந்து தங்கிவிட போகிறான் என்று மகிழ்ந்த எசோ பேசாமல் இருக்க ராதாவுக்கு தான் அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சி தன்னிடம் இதை பற்றி ஒன்றும் சொல்லவே இல்லையே என்று மனம் வலிக்க அவனை பார்த்திருந்தாள் இரண்டு மாதங்கள் தன்னை விட்டு விலகி இருந்து விடுவானா என்ற கேள்வியுடன் அவனையே பார்த்திருந்தாள் அவன் சொல்றதும் சரியாதான் இருக்கு ரஞ்சித் அவன் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி அவனே உங்க வீட்டுல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போவான் என்றான் ஆத்திரேயன் ஒரு பெரும் மூச்சுடன் சரி அப்போ இன்னும் ரெண்டு மாசத்துல ஒரு நல்ல நாள் பார்த்து முடிவு பண்ணுவோம் என்றவன் ஸ்வேதாவை பார்க்க அவள் கொண்டு வந்திருந்த பையில் இருந்து நான்கு பெரிய வெள்ளி தாம்பாளத்தை எடுத்து ஒன்றில் பூ பழம் என்று அடுக்கியவள் மற்ற தாம்பாளம் அனைத்திலும் தங்கம் மற்றும் வைர நகைகள் வைத்து அடுக்கினாள் அதன் மீது கட்டாக சில பத்திரங்களையும் வைத்து அதை எடுத்து எசோவிடம் கொடுத்தாள் ஐயோ என்ன இதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று பதறிய எசோ ஆத்திரையனை பார்த்தாள் அவள் வாங்கி கொள்ள தயங்கவும் மீண்டும் அனைத்தையும் அங்கிருந்த மேஜையின் மீது வைத்த ஸ்வேதா எங்க பொண்ணுக்கு நாங்க செய்யும் முறைதான் எசோ இது தயங்காதீங்க என்றாள் மென்மையாக புன்னகேத்து அதுக்கு எதுக்கு ரஞ்சித் இவ்வளோ என்றான் ஆத்திரேயன் கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி ஐம்பது சவரனுக்கு குறையாமல் அதில் இருக்கும் என்று பார்த்தாலே தெரிந்தது அவனது வாழ்நாள் சம்பாத்தியம் முழுதும் அதுதான் என்றும் அவன் அறிவான் உங்க அளவுக்கு பணம் இல்லதா அதுக்காக உங்க பையன் நினைக்கும் அளவுக்கு நாங்க ஒன்னும் இல்லாதவங்களும் இல்ல ஆத்திரேயன் பொண்ணு மனசு தெரிஞ்சுதா முன்னாடி அவர்கிட்ட பேசாமல் கூட கல்யாணத்துக்கு சரின்னு சொன்ன காச பார்த்து இல்ல என்றபோது ரஞ்சித்தின் குரல் இறுகி ஒலிக்க கேட்டுக்கொண்டிருந்த ஆத்திரேயனுக்கு மகனின் வார்த்தைகள் செய்த பாதிப்பை நினைத்து மனம் வலித்தது இதுவரை நாங்க சம்பாதிச்ச மொத்த சொத்தும் இருக்கு எல்லாமே என் பொண்ணு பேருக்கு எழுதிட்டேன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எல்லாம் நகையா மாத்தி ஒரு இருநூற்றி ஐம்பது சவரன் வச்சிருக்கேன் ஏதோ என்னால முடிஞ்சது என்றான் ரஞ்சித் என்ன ரஞ்சித் நீங்க அவன் கூறு கேட்ட தினமா ஏதோ பேசினா நீங்க நாலு அப்பு அப்புறத விட்டுட்டு இப்படி சொத்து மொத்தமும் கொண்டு வந்திருக்கீங்க என்று கடிந்து கொண்டான் மனம் நொந்து தலை குனிந்து அமர்ந்திருந்தாள் ராதா நடப்பது அனைத்தையும் உணர்வுகள் துடைத்த விழிகளுடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் ஆதர்ஷன் இருக்கட்டும் இந்த வீட்டு மத்த ரெண்டு மருமகளும் பரம்பரை கோடீஸ்வர வீட்டு பொண்ணுங்க பணத்தை பத்தி ஒரு சொல் வந்துடுச்சு அப்படி இருக்க அதனால என்னைக்கும் என் பொண்ணு பாதிக்கப்பட்டுடக் கூடாது என்ன கொண்டு வந்து நின்னன்னு ஒரு வார்த்தை அவளை நோக்கி வந்துடக் கூடாது என்னோடது எல்லாமே என் பொண்ணுக்கு தான் அதான் இப்பவே கொடுத்துட்டேன் என்றவன் எழுந்து நின்று நாங்க கிளம்புறோம் நாள் பார்த்து சொல்லுங்க சிமந்தத்துக்கு என்றான் பணத்தை பெரிதாக நினைக்கும் ஆட்களா நாங்கள் என்று ஆதர்ஷனை பெற்றவர்களுக்கு மிகுந்த வருத்தம்தான் ரஞ்சித்தை பேசியதை கேட்டு ஆனால் தங்கள் மகனின் பேச்சுக்கு எதிர்வினை இது என்று புரிந்து பற்களை கடித்து கொண்டு பொறுத்து கொண்டனர் சாப்பிட்டு போகலாம் அண்ணா என்றாள் எசோ தவிப்புடன் இல்லம்மா ஒரு சர்ஜரி இருக்கு கிளம்பணும் என்றவன் அனைவரிடமும் விடை பெறுவது போல தலையசைத்து தவிப்புடன் கண்கள் கலங்கி பார்த்து கொண்டிருந்த ராதாவின் தலையை தடவி வீட்டுக்கு வாடா என்று விட்டு கிளம்பினான் எசோவிடம் கண்களால் விடை பெற்று மகளை பார்த்து கொள்ளும்படி கூறிவிட்டு கணவனுடன் கிளம்பினாள் ஸ்வேதா மகளை மட்டும் அழைத்து விட்டு ஆதர்ஷனிடம் பேசக்கூட இல்லை என்று அனைவருக்கும் புரிந்துதான் இருந்தது இரவில் அனைவரும் உறங்க சென்றிருக்க ஆதர்ஷன் மட்டும் தனிமையில் மொட்டை மாடியில் நின்றிருந்தான் காற்றில் கேசம் கலைய மார்புக்கு குறுக்காக கைகளை கட்டி கொண்டு இருளை வெறித்து கொண்டு நின்றிருந்த மகனை பார்த்து கொண்டே அருகே வந்து நின்றான் ஆத்ரேயன் அதை கூட உணராது பார்வையை எங்கோ பதித்து நின்றிருந்தவனிடம் யோசிக்காமல் சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் துரத்திட்டு வருதோ என்றான் ஆழ்ந்த குரலில் சட்டென்று சிந்தனை கலைந்து திரும்பி தந்தையை பார்த்தவன் ஐயா என்றான் தொண்டை அடைக்க அவனது தோலை தட்டி கொடுத்தவன் இன்னைக்கு அந்த மனுஷன் அத்தனை சொத்தையும் வித்து சீர் கொண்டு வெச்ச போவாவது பேசின பேச்சு தப்புதான்னு மன்னிப்பு கேட்டு கொடுத்த சீர திருப்பி அனுப்புவேன்னு நினைச்சேன் என்றான் ஆத்ரேயன் மகன் அப்படி செய்யாமல் இருந்ததற்கும் ஏதாவது காரணம் இருக்கும் என்றும் நினைத்து கேட்டான் ஒரு பெருமூச்சுடன் சீக்கிரமே மன்னிப்பு கேட்டு எல்லாத்தையும் திருப்பி கொடுத்து விடுவேன் ஐயா என்றான் பின் சிறு தயக்கத்துடன் நீங்க ரொம்ப கோபப்படுவீங்கன்னு நினைச்சேன் ஐயா 
என்றவன் தந்தையை நிமிர்ந்து பார்த்து என் கோபம் வரலையா என்றான் ஒரு மெல்லிய புன்னகியுடன் தப்பு பண்ணினாதான் கோபம் வரணும் உன் பார்வை சொல்லுது நீ தப்பு பண்ணலன்னு நீ இருக்கமானவன் அஸ்வின் மாதிரி உனக்கு வெளிப்படையா பாசத்தை காட்ட தெரியாது அதுக்காக உனக்கு குடும்பத்து மேல பாசம் இல்லைன்னு ஆகிடாது உங்க அம்மாவை உனக்கு எவ்வளவு பிடிக்கும்னு எனக்கு தெரியும் என்று அவனை பார்த்து மெலிதாக சிரித்தவன் தொடர்ந்து அப்படிப்பட்ட பாசக்காரன் குடும்பத்துக்கு தெரியாம கல்யாணம் செய்திருக்கானா நிச்சயம் ஏதோ காரணம் இருக்கும் எனக்கு அது தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்ல அந்தரங்கம் அழகானது மட்டுமல்ல ஆழமானதும் கூட என்றான் தந்தையை ஆச்சரியமாக பார்த்து அப்போ கோபம் இல்லையா ஐயா நான் உங்க கோபத்தை தான் எப்படி சமாளிக்க போறேனோன்னு அடிச்சு கடலை ஆத்தி விட்டுடுவீங்களோன்னு பயந்துட்டு இருந்தேன் என்றவனை பார்த்து வாய்விட்டு சிரித்தான் உங்க ஐயனுக்கு உன் மேல கோபம் எல்லாம் இல்ல உன் மாமனார் கோபத்தை எப்படி குறைக்க போற அதோட உன் பொண்டாட்டிக்கு கூட நீ பேசின வார்த்தை மனச உறுத்திட்டு இருக்கும் போல தோணுது அவ பக்கம் இருந்து பார்க்கும்போது அவ வருத்தம் நியாயம்தான் என்ன செஞ்சு குறைக்க போற என்று கேட்டபடி வந்து நின்றாள் யசோதா அம்மா என்று அருகே வந்து நின்றவளை அணைத்து கொண்டான் அவனது கண்ணீர் அவளது பின்முதுகை நினைத்தது காரணமே இல்லாமல் அவனுக்கு கண் கலங்கியது தன் அன்னையின் திருமணம்தான் அர்த்த ராத்திரியில் நடந்தேறியது என்றால் அவள் பெற்ற மூன்று பிள்ளைகளின் திருமணமும் மூன்று வகையில் நடந்து முடிந்திருந்தது ஒருவரின் திருமணத்தை கூட சீரும் சிறப்புமாக எந்த மன வருத்தமும் இல்லாமல் கண்ணார காணும் பாக்கியம் இல்லாமல் போனதை நினைத்து அவளுக்கு பதில் அவன் வருந்தினான் அவன் சற்று பிடி கொடுத்திருந்தால் தங்கள் திருமணத்தையாவது தன் விருப்பப்படி செய்து பார்த்திருப்பாள் தங்கள் குடும்ப ராசி போலும் மதுமலருக்காவது நல்ல விதமாக திருமணம் நடக்க வேண்டும் என்று தங்கையை பற்றி யோசித்தவன் சற்று தன்னை தேற்றி கொண்டு கண்களை துடைத்தபடி அவளிடம் இருந்து நிமிர்ந்து தாயின் கண்களையும் துடைத்து விட்டு தொல்வளைவில் நிறுத்தி கொண்டான் எப்படியும் சமாதானப்படுத்திடுவேமா என்று மகன் கூறும்போது கூட அப்படி ஒரு முடிவை எடுப்பான் அது தங்களுக்கு அத்தனை வழியை கொடுக்கும் என்று அவள் நினைத்து பார்க்கவில்லை நாளைக்கு அவளை கூட்டிட்டு போய் அவங்க வீட்டுல விட்டுட்டு வரேன் சிம்மந்த செய்ய நாள் பாருங்க நான் சரியா அதுக்கு வந்துடுவேன் என்றான் மகன் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துடு என்ற தந்தைக்கு சம்மதமாக தலையசைத்தான் சரி நேரம் ஆச்சு போய் தூங்குங்க என்று தாய் தந்தையை அனுப்பி வைத்து விட்டு அவன் அவனது அறைக்கு சென்றபோது அத்தனை நேரம் அவனது வரவுக்காக காத்திருந்து ராதா உறக்கத்தை தழுவியிருந்தாள் காலையில் அவளது பெற்றோர் வந்து சென்ற பின் கணவனிடம் தனிமையில் பேச வேண்டும் அவனிடம் தன்னை மட்டும் இங்கு விட்டுவிட்டு அவன் எதற்காக தனியே செல்கிறான் எதற்கெந்த முடிவு என்று கேட்க வேண்டும் என்று அவள் நினைத்திருக்க அவன் அவளது கேள்விகளுக்கு இப்போதைக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என்ற காரணத்தினால் அவளிடம் சிக்காமல் போக்கு காட்டி கொண்டிருந்தான் இரவு வரை இதே நிலை தொடர எப்படியும் உறங்க அறைக்குத்தானே வந்தாக வேண்டும் என்று அவள் காத்திருக்க அவன் நேரம் சென்று வந்ததில் அவள் சாய்ந்து அமர்ந்தபடி உறங்கியிருந்தாள் கையில் வைத்திருந்த புத்தகம் நழுவியிருந்தது என்ன பிடிச்சு கேள்வி மேல கேள்வி கேட்க காத்துட்டு இருந்தா போல மெல்லிய குரலில் முணுமுணுத்து கொண்டே புத்தகத்தை எடுத்து வைத்தவன் அவளை சரியாக படுக்க வைத்தான் அந்த அசைவில் சட்டென்று கண் விழித்தாள் பெண் அவளது கைகள் அன்னிச்சை செயலாக அவளது சட்டை கொலரை பற்றி இருக்க முகமும் முகமும் உரசி கொள்ளும் தூரத்தில் அவனது கண்களை பார்த்து ஏன் என்ன மட்டும் விட்டுட்டு கிளம்புறீங்க ஊர்ல இருந்து கிளம்பும் முன்ன சண்டை போட்டோமே நான் கொஞ்சம் பேசிட்டேன் அதனால கோபமா என்ற கடைசி வார்த்தைகள் அவனது அதரங்களுக்குள் முடிந்தது முதலில் மயங்கினாலும் பின் சிதாரித்து கொண்டு அவனில் இருந்து விடுபட்டவள் நான் என்ன கேட்டுட்டு இருக்கேன் நீங்க என்ன என்று அவள் பேசி கொண்டிருக்கும் போதே அவளை கைச்சிறையில் வைத்தவன் உனக்கு நான் இப்போ வேண்டாமா நாளைக்கு கிளம்புனா நான் வர ரெண்டு மாசம் ஆகும் எனக்கு நீ வேணும் இப்போ என்று கூற அதற்கு மேல் அங்கு வார்த்தைகள் மௌனமானது சொல் கொண்ட மலரை கொய்து போகும் வண்டாக அல்லாது வருடும் தென்றலாக மாறி பூவை கையாண்டான் அவள் கண் பார்த்து அவளோடு நெருக்கமாகும் நேரம் அவளது கைகள் அவனது கழுத்து சங்கிலியை இருக்க பற்றியது ஒரு கணம் யோசித்தவன் அவள் கேட்காமலே மீண்டும் அந்த சங்கிலியை அவளது கழுத்திற்கு இடம் மாற்றி இருந்தான் இனி இதை கழட்டு உன்னை தொலைச்சிடுவேன் என்று சொல்லோடு கோபமாக வெளிப்பட்டு இருக்க வேண்டிய வாக்கியம் இருக்கும் சூழலில் கணிந்து ஒழித்தது இன்னும் இருவருக்குள்ளும் எதுவும் சரியாகவில்லை ஆனாலும் அன்றைய உறவு ஒரு பூரண தத்துவத்தை ஏற்படுத்தியது மேவி அவளை காதல் செய்து கழித்து ஓய்ந்து சாயும் நேரம் மஞ்சத்திற்கு பதில் மன்னவன் மார்பு அவளை தாங்கி கொண்டது அவளது விரலை பற்றி கொண்டு ஒவ்வொரு விரலாக இதழ் பதித்து கொண்டிருந்தவனை நிமிர்ந்து பார்த்து இப்போ சொல்லுங்க என்றாள் அப்போதும் விடாமல் 
ஒரு பெருமூச்சுடன் எங்கிட்ட இப்ப எதுவும் கேட்காத சீக்கிரமே உங்ககிட்ட வந்துடுவேன் அதுவரை உன்னை நீ நல்லா பார்த்துக்கோ அப்புறம்தான் குழந்த என்றான் நீதான் முக்கியம் நாம் பெற்ற குழந்தையே ஆனாலும் அது உனக்கு பிறகுதான் என்று கூறும் வாழ்க்கை துணை வாய்க்க பெறுவது எல்லாம் வரம் அவனை நிமிர்ந்து பார்த்தவளிடம் சின்ன வயசுல அம்மா அருகாமைக்கு நிறைய ஏங்கியிருக்கேன் தெரியுமா என்றான் திடீரென்று அவள் திகைத்து பார்க்கவும் அம்மா ரொம்ப நல்லவங்க எங்க மேல ரொம்ப பாசம் ஆனா அவங்க பெத்த மூணு பிள்ளைகளையும் ஒரே மாதிரி தான் பார்த்தாங்க அண்ணனை தூக்கி கொஞ்ச முடியல அண்ணனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய தாய்ப்பாசத்தை கொடுக்க முடியாத நிலை ஒரு பிள்ளைக்கு இல்லாதது மூணு பேருக்கும் இல்லைன்னு வைராக்கியமா இருந்தாங்க அது ஒரு வகையில அவங்களுக்கு அவங்களே கொடுத்துக்கிட்ட தண்டனை சாப்பாடு ஊட்டுவாங்க எங்க எல்லார் வேலையும் செய்வாங்க ஆனா கொஞ்சிறது பக்கத்துல படுக்க வச்சுக்கிறது கதை சொல்லி தூங்க வைக்கிறது எல்லாமே ஐயாதான் என்றவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் தொடர்ந்து அம்மாதான் தூங்க வைக்கணும் அம்மா தூக்கிட்டே சுத்தணும்னு எல்லாம் ரொம்ப அடம்பிடிப்பேன் அண்ணன் அம்மாவை சின்ன வயசுலேருந்து எடுத்தறிஞ்சு பேசினாலும் ருத்ரா ருத்ரான்னு அம்மா அழும்போது கோபம் வரும் அண்ணாதான் அவங்களுக்கு முக்கியமான கோபம் என்னோட அம்மானு உரிம உணர்வு எல்லாம் என்ன ஒரு வழி பண்ணும் இதனால எல்லாம் அம்மா மேல இருந்த பாசம் குறையல கூடிதான் போச்சு ஆனாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வளர வளர எனக்குள்ள நானே இறுகி போனேன் என்றவன் கண்களை இருக மூடி திறந்து அந்நிய கல்யாணம் செய்ய நினைச்சது கூட அம்மாக்காக தான் சின்ன வயசுல இருந்து அம்மாவை எல்லாரும் அவமானப்படுத்திதான் பார்த்திருக்கேன் என் கல்யாண விஷயத்தில் அப்படி இருக்க கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிதான் அந்நிய கல்யாணம் பண்ண ஐயா கிட்ட கேட்டேன் இப்ப யோசிச்சா புரியுது எனக்கு காதல் எல்லாம் அப்போ இல்லவே இல்லை என்றவன் தொடர்ந்து அந்த கல்யாணம் நடக்காம ஊர் அறிய நின்னு போனப்போ எனக்கு நடந்த அவமானத்தை நினைச்சுதான் எனக்கு கோபம் வந்தது அதுக்கப்புறம்தான் அண்ணா பத்தி உண்மை தெரிய வந்தது அத்தனை வருஷம் அம்மா மனசுல எத்தனை துக்கத்தை வச்சுட்டு வெளியே சிரிச்சுட்டு இருந்திருக்கணும் அன்னைக்கு அண்ணன் மேல இருந்த காதல் புரியாம கல்யாணம் வரைக்கும் போயிருக்கேன் அதே மாதிரி அம்மா சிரிப்புக்கு பின்னாடி இருந்த துக்கத்தை கூட புரிஞ்சுக்க தெரியாம இருந்திருக்கேன்னு என் மேல எனக்கே கோபம் பொண்ணுங்க அவங்க உணர்வுகளின் ஆழம் இது எல்லாம் எனக்கு ஒத்து வராது எதுவும் வேண்டாம்னு முடிவு பண்ணிதான் ஒட்டு மொத்தமா ஜெர்மனிலேயே மருத்துவம் ஆராய்ச்சின்னு இருந்துட முடிவு பண்ணின என்று தன் உள்ளத்தை உள்ளபடி கூறி கொண்டிருந்தான் நீ காதல் காதல்னு பின்னாடி சுத்தும் போது வராத காதல் நீ மௌனமானதும் உன் மேல வந்தது ஏன் எதுக்குன்னு எல்லாம் எனக்கு காரணம் தெரியல அன்னைக்கு உங்ககிட்ட காதல சொல்லத்தான் சீக்கிரமா வீட்டுக்கு வந்த என்றவன் சற்று நிறுத்தி தலையை ஒற்றை கையால் அழுந்த கோதி காதல் தான் சொன்ன வாய் வாத்தியா இல்லாம ஆதி காலம் தொட்டு எல்லா உயிர்களும் பொதுவான காதல் மொழியில காதல் சொன்ன அத உன்னால புரிஞ்சுக்க முடியாம இத கலட்டி வச்சுட்டு போன என்றான் அவளது மார்பின் குறுக்கே கிடந்த சங்கிலியில் இருந்த ஆ வடிவ டாலரை வருடி கொண்டே அன்னைக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன் காதல் சொல்லல கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமான்னு கேட்கல அதுக்குள்ள என்னென்னமோ நடந்து போச்சுன்னு என் மேல கோபம் வந்தது ஆனா இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் எனக்கு புரிஞ்சது என்றவன் அவளது கண்களை ஆழ்ந்து பார்த்து அன்னைக்கு அப்படி நடக்காமல் போயிருந்து இப்படி இங்க வராமல் இருந்திருந்தா என்று அவளது சூல் கொண்ட வயிற்றை வருடியவன் தொடர்ந்து நீ என் காதல ஒத்துக்கிட்டு இருந்திருக்க மாட்டேன் உன் அப்பாவ நீ என்னைக்கும் ஏமாற்றி இருக்க மாட்ட தனியாவே இருந்தாலும் இருந்திருப்ப இத்தனை சீக்கிரம் நம்ம இணைவு நடந்திருக்காது என்றான் அழுத்தமாக ஒரு வகையில் அது உண்மைதான் அதை மறுத்து பேசாமல் ரோமங்கள் அடர்ந்த மார்பில் அழுந்து புதைந்து கொண்டாள் நீ எனக்கு கட்டாயம் வேணும்னு முடிவு பண்ணினது உன் மேல எனக்கு வந்த காதலால ஆனா நீ இல்லாமல் எனக்கு எதுவுமே இல்லைன்னு புரிய வச்சது அந்த ராத்திரிதான் என் மனசுல இருந்த வெறுமை எல்லாம் இருந்த இடம் தெரியாம காணாமல் போச்சு குழந்த வராமல் இருந்திருந்தா கூட உன்னை நான் அத்தனை சுலபத்தில் விட்டு கொடுத்திருக்க மாட்டேன் என்றான் எதுவும் பேசாமல் கிடந்தால் பெண் பேச வார்த்தைகள் எதுவும் வந்தால் தானே பேச அழுத்தமான ஆண் மகனின் அகத்தில் தான் எத்தனை தூரம் ஆழமாக இறங்கி உள்ளோம் என்று அவனது வாய்மொழியாக கேட்க கேட்க பேச்சு மறந்து கிடந்தாள் என்னடா நாம என்னமோ கேட்டோம் இவன் என்னென்னமோ உளறிட்டு இருக்கானுதான் நினைக்கிற என்றான் அவளது முகவாயை பற்றி நிமிர்த்தி உம்ஹு என்றவள் மீண்டும் அவனோடு ஒட்டி கொள்ள அவன் ஒரு பெருமூச்சுடன் என் வார்த்தைகளால உன் மனசுல ஒரு முள் தச்சிருக்கு அதை எடுத்து போடணும் இல்லைன்னா காலத்துக்கும் உறுத்தும் அதை பிடுங்கி எரியணும் அதுக்கான வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு உன்கிட்ட வந்துடுவேன் என்றான் இல்ல பரவாயில்ல அன்னைக்கு ஏதோ தெரியாம பேசிட்டீங்க மறந்துடுங்க என்று அவளது இதழ்கள் கூறிய போதும் அவளது உள்மனம் அந்த காயத்தை அத்தனை சுலபத்தில் மறப்பதாக இல்லை அதனாலேயே அவளது குரல் சற்று நலிந்து ஒழித்தது அதை உணர்ந்து ஒரு மெல்லிய சிரிப்புடன் தூங்குடி நேரமாச்சு காலையில் உங்க அப்பா வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போய் விடுறேன் என்றான் உங்களுக்கு நைட்டு தானே பிளைட் 
நீங்க கிளம்பும் வர கூடவே இருக்கவா என்றாள் பெண் என்னவோ அவனுடன் ஆன இந்த நெருக்கம் இனி கிடைக்கவே கிடைக்காதோ என்று அவளுள்ளே ஏதோ சொல்ல முடியாத பயமும் பதட்டமும் எழுந்தது நீ பக்கத்துல இருந்தா வீட்டுட்டு போக என்னால முடியாது நீ காலையிலேயே ரெடியாரு உங்க வீட்டுல விட்டுட்டு போறேன் என்றான் முடிவாக அதன்படியே மறுநாள் காலை அவளை அவளது தந்தையின் வீட்டு வாசலில் இறக்கி விட்டான் அடையாறில் மூன்று கிரவுண்ட் அளவில் கட்டப்பட்ட தனி வீடு அளவான அழகான இரண்டடுக்கில் மாளிகை என்று சொல்ல முடியாமல் போனாலும் சற்று பெரிய வீடுதான் போர்டிகோவில் அவன் வண்டியை நிறுத்த அவனை திரும்பி பார்த்தவள் வீட்டுக்குள்ள வாங்க என்றாள் அவனை விட்டு பிரிவதில் குரல் தழுத்தழுத்தது அவனுக்கும் மனதில் ஏதோ பாரம் ஏறிக்கொண்டு உணர்வு அவளை இழுத்து ஆழ இதழ் பதித்தான் இதுவே கடைசி முறை என்பது போல அவன் முடித்த இடத்தில் அவள் தொடங்கி வைக்க அவள் முடித்த இடத்தில் இவன் தொடர்ந்தான் இனி இப்படி ஒரு இதழ் சங்கமத்திற்கு வாய்ப்பே இல்லாமல் போகலாம் என்று பின்னால் வருவதை முன்கூட்டியே அறிந்து கொண்டதைப் போல பல நிமிடங்கள் தொடர்ந்தது அந்த இதழ் அணைப்பு ஒரு கட்டத்தில் அவளில் இருந்து முயன்று விலகியவன் தொண்டையை சரி செய்து கொண்டு நீ போ நான் இன்னொரு நாள் வரேன் பத்திரமாறு நேரத்துக்கு சாப்பிடு என்றான் வரவழைத்துக் கொண்ட சாதாரண குரலில் அவன் கிளம்பும் நேரம் அழக்கூடாது என்று மெளிதாக புன்னகைக்க முயன்றபடி அவனுக்கு விடை கொடுத்தாள் இனி இப்படி ஒரு தனிமை அவள் மரணத்தின் வாயிலில் நிற்கும் போதுதான் கிடைக்கப் போகிறது என்பதை அறியாமல் தன் உயிரை அவளுடன் விட்டுவிட்டு அவளது உணர்வுகளை தன்னுடன் எடுத்து சென்றான் அத்தியாயம் முப்பது ராஜா முத்தையா மண்டபம் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் வரவால் நிரம்பி வழிந்தது திருமணம் தவிர்க்க இயலாத காரணத்தினால் குடும்ப உறுப்பினர்கள் முன் நடந்ததாகவும் இப்போது சீமந்தம் அனைவரையும் அழைத்து செய்ய விரும்புவதாக எல்லோரிடமும் கூறப்பட்டது இரண்டு மாதம் அவளுக்கு தாய் வீட்டில் அவன் இல்லாமல் சோர்வுடன்தான் சென்றது முதல் வேளையாக மகளின் மருத்துவ அறிக்கை முழுதும் படித்து பார்த்து திருப்தியுற்றாள் ஸ்வேதா வேளா வேலைக்கு ஒவ்வொன்றும் அவளுக்கு பார்த்து பார்த்து செய்தனர் பழையது எதையும் பேசி தாய் தந்தை இருவரும் அவளை சிறிதளவு கூட வருத்தப்பட விடவில்லை சீமந்த வேலைகள் ஒரு புறம் நடந்து கொண்டிருந்தது மாப்பிள்ளை வீட்டில் செய்யும் சடங்கிது என்று கூறி முழு பொறுப்பையும் ஆத்திரேயன்தான் ஏற்றிருந்தான் விசேஷத்திற்கு இரண்டு மாத காலம் இருக்க ஆத்திரேயனும் யசுவும் ஜோத்ஸ்னாவை அவளது தாய் வீட்டில் விட்டுவிட்டு தூத்துக்குடிக்கு சென்றனர் அங்கு மருத்துவமனை கட்டுமான வேலைகள் அனைத்தும் முடிந்து திறப்பு விழாவுக்கு காத்திருந்தது இங்கு ஜோத்ஸ்னாவிற்கு மசக்கையின் தொல்லை சற்று குறைந்திருக்க இருவரும் அவரவர் வீட்டிலிருந்து கர்ப்பவதிகளுக்கு அவர்கள் சேஃப் லைஃபில் நடத்தப்படும் யோகா மற்றும் தியான வகுப்புகளுக்கு சென்று வந்தனர் தினம் இரண்டு முறையாவது ஆதர்ஷன் அவளுடன் வீடியோ காலில் பேசி விடுவான் நல அறிதலில் சில நிமிட பேச்சுக்கு பிறகு ஒருவரை ஒருவர் விழிகளால் தீண்டிக்கொண்டு மௌன பாஷைகள் பேசிக் கொண்டு இருப்பதே இப்போதெல்லாம் அலாதி அமைதியை தந்தது தினம் ஒரு முறையாவது யசோதாவும் ஆத்திரேயனும் அவளிடம் அலைபேசியில் பேசிவிடுவார்கள் அவ்வப்போது ருத்ரனும் ஜான்வியும் கூட குழந்தைகளை அழைத்து கொண்டு வந்து ராதாவை பார்த்துவிட்டு செல்வதை வழக்கமாக வைத்திருந்தனர் அவளது புகுந்த வீட்டில் அவளும் ஒரு முக்கிய அங்கம் என்று கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவளது மனதிற்கு புரிய வைத்துக் கொண்டிருந்தனர் ஆயிரம் இருந்தாலும் கொண்டவனை மனம் தேடுவது அதுவும் இந்த மாதிரி நேரத்தில் தேடுவது இயல்புதானே ராதாவும் அதற்கு விதிவிலக்கு இல்லாமல் சதா சர்வ காலமும் ஆதர்ஷனைத்தான் எதிர்பார்த்தது எதிர்பார்ப்பிலும் ஏக்கத்திலும் இருவரும் துடித்து மருகி கடந்திருந்தது இரண்டு மாதங்கள் இதோ கோலாகலமாக சீமந்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இரண்டு நாட்களுக்கு முன்தான் ஆதர்ஷன் ஊரில் இருந்து வந்திருந்தான் அர்த்த ராத்திரியில் அவனது வீட்டிற்கு வந்திறங்கியவன் விடிந்தும் விடியாமலும் இருக்கும் காலை பொழுதில் அவளது வீட்டு சுற்று சுவருக்கு வெளியே காரில் இருந்தபடியே அவளை அழைத்தான் அப்போதுதான் உறக்கம் களைந்து எழுந்தவள் அவன் அழைப்பை ஆவலுடன் ஏற்று ஹலோ ஊருக்கு வந்தாச்சா என்றாள் ஆவலுடன் இல்ல பிளைட் மிஸ் பண்ணிட்டேன் என்றவனுக்கு குரலில் சோகம் இருந்தாலும் முகம் குறும்பு புன்னகையில் விகசித்தது அவன் சொன்னதை உண்மை என்று நம்பி சட்டென்று கண்கள் கலங்க தொண்டை அடைக்க நாளன்னைக்கு வளைகாப்பு வச்சிருக்கு நீங்க இல்லாமல் எப்படி என்றாள் அழுகையை அடக்கிக் கொண்டு எங்க இருக்க என்றான் மௌனமாக வேற எங்க ஏ ரூம்லதான் என்றால் கலங்கிய கண்களை கட்டுப்படுத்த முயன்றபடி வெளிய பால்கனிக்கு வா என்றான் கட்டளையாக ஏ எதுக்கு வரணும் என்றாள் இப்போது கோபமாக மூக்கு விடைத்து அழுகைக்கு அடக்கிக் கொண்டு அட வாடினா என்றான் அழுத்தமாக 
அப்போதுதான் ஒரு வேளை வந்து விட்டானோ என்று ஆர்வமாக எழுந்து சென்று வெளியே பார்க்க அவளது எதிர்பார்ப்பை பொய்யாக்காமல் மார்புக்கு குறுக்காக கையை கட்டி கொண்டு காரில் சாய்ந்து நின்றிருந்தான் வந்துட்டீங்களா என்றாள் கையில் இருந்த அலைபேசியில் உங்கிட்ட வராமல் எங்கடி போவேன் என்றான் அவளை பார்த்து கொண்டே அலைபேசியில் கடைசியாக அவளை பார்த்ததை விட இப்போது வயிறு நன்றாக பெருத்திருந்தது முட்டி வரையில் இருந்த கையில்லா இரவு உடையில் உறக்கம் கலையாத விழிகளில் சற்று முன் அவன் விளையாட்டிற்கு சீண்டியதால் கண்கள் கலங்கி இருக்க தேவதையாக தெரிந்தாள் உள்ள வரதுக்கு என்ன என்றால் முகத்தை தூக்கி கொண்டு வரேன் வரேன் இப்போ உன்னை பார்க்கணும் போல இருந்தது அதான் வந்த அடுத்த ரெண்டு நாள் நான் கொஞ்சம் பிஸி இனிமே நேரம் மண்டபத்தில் தான் பார்ப்பேன் ியதும் காலை தாமரையாக இருந்தவளின் முகம் கூம்பியது இப்ப எதுக்கு மூஞ்சி தூக்கிக்கிற என்றான் கண்டிப்புடன் எனக்கு உங்களை கட்டிக்கணும் என்றாள் பெண் சினுங்கலாக ஹே என்று தலையை கோதி கொண்டவன் சுற்றும் முற்றும் பார்த்துவிட்டு மேலே நிமிர்ந்து அவளை பார்த்தான் இப்போவே என்றாள் பிடிவாதமாக சரிவா என்று அழுத்து கொண்ட அவனுக்கும் அவளை அருகே பார்க்கும் ஆவல் இல்லாமல் இல்லை அவனது வார்த்தைக்காக காத்து இருந்தவள் பெரிய வயிற்றை தூக்கி கொண்டு கீழே விரைந்தாள் ராது எங்கடா போற என்ற தாயிடம் அவங்க வந்திருக்காங்க பார்த்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிக் கொண்டே வெளியே நடந்தாள் யாரு மாப்பிள்ளையா உள்ள கூப்பிடுடா என்றாள் இல்லம்மா அப்புறம் வரேன்னு சொன்னாங்க ஜஸ்ட் பார்த்துட்டு வரேன் பிளீஸ் என்று சொன்ன மகளின் கண்கள் முகம் என்று அவளது ஒவ்வொரு அணுவும் பூரித்து இருந்ததை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் அவளது பெற்றோர் ரஞ்சித்திடம் கவனிச்சியா இந்த பொறிப்பு சந்தோஷம் வேற யார கல்யாணம் பண்ணியிருந்தாலும் வந்திருக்காது என்று கூறிக்கொண்டவர்களும் அவளுடன் வாசல் வரை சென்றனர் அப்போதுதான் அவள் அவளை நெருங்கி இருக்க நெடுஞ்சாலை என்று கூட பார்க்காமல் அவளை தாவி அணைத்து கொண்டான் இப்போதும் இருவருக்கும் இடையே அவளது வயிறு முட்டியதும் சொன்னந்தான இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல ஒரு மீட்டர் தள்ளி நின்னுதான் கட்டி பிடிக்கணும்னு சொன்னேன்லடி என்றான் ஹம் என்றவள் மீண்டும் சற்று சிரமத்துடனே அவனை கட்டி கொண்டாள் அழகா இருக்கடி என்றபடி அவளது உச்சியில் கண்ணம் பதித்து கொண்டவன் அப்போதுதான் அவளது வீட்டு வாசலில் நின்ற தங்களையே பார்த்து கொண்டு நின்ற அவளது பெற்றோரை கவனித்தான் இருந்தும் உடனே விலகாது சரி நான் கிளம்பணும் ரதிமா என்றான் அதற்குள் ரஞ்சித்திடம் அவனை உள்ளே அழைக்கும்படி சொல்லிக் கொண்டிருந்தாள் ஸ்வேதா ஆயிரம் இருந்தாலும் அனைத்தையும் மறந்துவிட்டு உடனே அவனிடம் பேசிவிட முடியாமல் ரஞ்சித் தயங்கி நிற்க அதற்குள் மனதே இல்லாமல் ஆதர்ஷனிடம் இருந்து விலகி அவனுக்கு விடை கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் ராதா கணவன் அழைக்கப் போவது இல்லை என்று உணர்ந்து சட்டென்று நான்கு அடி முன்னே வைத்து உள்ள வாங்க மாப்பிள்ள என்றாள் ஸ்வேதா மெளிதான புன்னகையுடன் அவளை பார்த்துவிட்டு ரஞ்சித்தையும் பார்த்தவன் இன்னைக்கு கொஞ்சம் முக்கியமான வேலை இருக்காத்த இன்னொரு நாள் வரேன் என்று மென்மையாக மறுத்துவிட்டு மனைவியின் கண்ணத்தில் தட்டிவிட்டு வரேண்டி என்று கூறி கிளம்பிவிட்டான் அலங்காரத்திற்கு கூந்தலை கொடுத்துவிட்டு நடந்த அனைத்தையும் யோசித்துக் கொண்டு இருந்தவளுக்கு இப்போதே அவனை பார்க்க வேண்டும் போல் இருந்தது வாடாமல்லி நிறத்தில் டிஷ்யூ பட்டு உடத்தி மரகத ஆபரணங்கள் பூட்டி தங்கத்தேர் நடந்து வருவது போல நடந்து வந்தவள் சபைக்கு முன் வணக்கம் சொல்லிவிட்டு அங்கு போடப்பட்டிருந்த அலங்கார நாற்காலியில் அமர்ந்தாள் அமர்ந்தவளின் பார்வை சுற்றி சுழன்று சுற்றி தள்ளி நின்றிருந்த தன்னவனின் மீது படர்ந்தது வெண்பட்டு வேஷ்டி சட்டையில் மீசை நுனியை மட்டும் முறுக்கிவிடப்பட்டு கம்பீரமாக நின்றிருந்தான் அவனை கண்டு அவளது கண்கள் சிரித்ததை பார்த்து வெளிப்படையாகவே வெண்பற்கள் மின்னி சிரித்தான் அவளது கழுத்தில் மாலை அணிவித்த ஸ்வேதா அவளது காதில் மொத்த கூட்டமும் உன்னை தாண்டி பார்த்துட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரம் நிமிந்து உட்கார் வீட்டுக்கு போய் உன் வீட்டுக்காரரை உட்கார வச்சு பார்த்துட்டே இரு என்று விட்டு நகர வெட்கத்துடன் நிமிர்ந்து அமர்ந்தாள் எசோ தொடங்கி வைக்க வரிசையாக ஒவ்வொருவராக வந்து நலங்கிட்டு விட்டு சென்றனர் கடைசியாக ஆதர்ஷனை அழைத்தனர் அவளை பார்த்து கொண்டே வந்தவன் நிறுத்தி நிதானமாக அவளை கண்ணம் தீண்டி சந்தனத்தை வைத்துவிட்டு இரண்டாயிரம் பேர் கூடியுள்ள சபை என்றும் பாராமல் அவளது கண்ணத்தை இரு கையால் தாங்கி நெற்றியில் முத்தமிட்டு விட்டு விலக அவள் வெட்கத்தில் சிரிக்க அரங்கில் பல கரகோஷம் எழுந்தது அந்த காட்சி புகைப்பட கருவிகள் அழகாக படமாக்கி கொண்டது விழா முடிந்து அனைவரும் ஒவ்வொருவராக கலைந்து செல்ல தொடங்கிய போது புகைப்பட கலைஞர் விதவிதமாக இருவரையும் நிற்க வைத்து புகைப்படம் எடுத்து தள்ளி கொண்டிருந்தார் ஒருவர் மீது மற்றவர் வைத்த காதல் இருவரது கண்களிலும் பிரதிபலிப்பது புகைப்படம் ஒவ்வொன்றும் கொள்ளை கொள்ளும் அழகுடன் மிளிர்ந்தது வந்திருந்த உறவு மற்றும் நட்பு கூட்டம் அனைவரும் கலைந்து சென்றிருக்க குடும்பத்தினர் மட்டுமே எஞ்சியிருந்தனர் 
ஃபங்க்ஷன் ரொம்ப நல்லா நடந்தது நாங்க ராதாவை கூட்டிட்டு நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள கிளம்பணும் இப்போ கிளம்புனா சரியா இருக்கும் என்றாள் ஸ்வேதா இருங்க அத்த போகலாம் என்ற ஆதர்ஷன் ராதாவிடம் சென்றவன் ஒரு கத்தை பத்திரத்தை கொடுத்து இத உன் அப்பா கிட்ட கொடுடாரதி என்றான் அனைவரும் என்ன ஏது என்று புரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தனர் அவனை புரியாத பார்வை பார்த்து கொண்டே தந்தையிடம் சென்றவள் அவன் கொடுத்த பத்திரத்தை கொடுத்தாள் ராதா என்ன பத்திரம் எதுன்னு கேட்டு சொல்ல ராதா என்றான் ரஞ்சித் அதை கைகளில் கூட வாங்காது அது அவர் உனக்கு கொடுத்த சொத்து பத்திரம்தான் திருப்பி கொடுறதி என்றான் ஆதர்ஷன் அழுத்தமாக அதை வாங்காமல் இது நாங்க உனக்கு சீர் கொடுத்தது ராதா இத திருப்பி கொடுக்க அவசியம் இல்ல என்றான் ரஞ்சித் அதை விட அழுத்தமாக உன்னத்தான் கல்யாணம் பண்ணின உன்னோட வரும் சொத்தை எதிர்பார்த்து பண்ணல ரதிமா அவரோட எல்லாமே உனக்குதான் ஆனா நான் கல்யாணம் பண்ணிட்ட ஒரே காரணத்துக்காக உடனே கழுத்தில் கத்தி வச்சு அதை வசூல் பண்ண நான் தண்டால் காரன் இல்ல என்றவன் ரஞ்சித் எதையோ பேச வரவும் கை காட்டி தடுத்து எங்க அண்ணி ஜோத்ஸ்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் வரும்போது சொத்து பத்திரத்தை தூக்கிட்டு வரல அத பாத்து அவங்க வீட்டுல சம்பந்தம் வைக்கல நாங்க சொத்து கணக்கு பார்க்கும் ஆளுங்களா இருந்திருந்தா ஜோ மாமா எங்க வீட்டுல சம்பந்தம் வச்சிருக்கவும் மாட்டார் தயவு செஞ்சு அந்த சொத்தை எல்லாம் வாங்கிக்கோங்க என்றான் தயவாக அப்பா பிடிங்க எத என்று தந்தையின் கையில் திணித்து விட்டவளிடம் வந்து மற்றும் ஒரு பத்திரிகையை கொடுத்தான் இத உன் மாமனார் கிட்ட கொடு என்ற போது இப்போது என்ன என்னும் விதமாக அனைவரும் பார்த்தனர் அவளும் கேள்வியாக பார்த்து கொண்டே ஆதித்ரேயனிடம் சென்று ஆதிப்பா பத்திரத்தை நீட்ட அதை வாங்கி படித்தவன் அதிர்ந்தான் அப்பா பிடிங்க எத என்று தந்தையின் கையில் திணித்து விட்டவளிடம் வந்து மற்றும் ஒரு பத்திரத்தை கொடுத்தான் இத ஓ மாமனார் கிட்ட கொடு என்ற போது இப்போது என்ன என்னும் விதமாக அனைவரும் பார்த்தனர் அவளும் கேள்வியாக பார்த்து கொண்டே ஆதித்ரேயனிடம் சென்று ஆதிப்பா என்றபடி பத்திரத்தை நீட்ட அதை வாங்கி படித்தவன் அதிர்ந்தான் டேய் என்னடா அது என்ன பண்ணி வச்சிருக்க என்று ஆத்ரேயன் பதற என்னங்க என்னாச்சு என்று யசோதாவின் கேள்விக்கு நம்ம சொத்து சுகம் எதுவும் அவனுக்கு வேண்டாமா அவனுக்கோ அவன் குழந்தைகளுக்கோ அதில் எந்த உரிமையும் இல்லைன்னு விடுதலை பத்திரம் எழுதி கொடுத்திருக்கான் என்றான் ஆதித்ரேயன் சற்று தளர்ந்து போன குரலில் கால்கள் துவள என்னடா இது என்று கேட்டபடி அருகே இருந்த இருக்கையில் யசோ தளர்ந்து அமர அவரை தாங்கி பிடித்து அமர வைத்த ருத்ரன் டே என்னடா டிசைன் டிசைனா பஞ்சாயத்து கூட்டிட்டு இருக்க இப்ப என்ன தேவைக்கு இதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்க நீ என்றான் அண்ணனாக அவனை அதட்டி கேட்டபடி நான் சொத்துதான் வேண்டாம்னு சொன்ன சொந்தத்தை வேண்டாம்னு சொல்லல என்னைக்கும் என் அடையாளம் ஆதர்ஷன் ஆத்திரேயன் கலைஞராயந்தான் என்றான் அண்ணனிடம் அதுதான் எதுக்கு இப்படி கேணத்தனமா யோசிச்சு வச்சிருக்க என்றான் அஸ்வின் பற்களை கடித்து கொண்டு நான் சிதறவிட்ட வார்த்தைகள் அஸ்வின் அது முல்லா மாறி என் பொண்டாட்டிய குத்தி கிழிச்சிட்டு இருக்கு எனக்கு வேற வழி தெரியல என்றான் நைந்து போன குரலில் அப்போதுதான் அவனது செயலின் விளக்கம் புரிந்தது அனைவருக்கும் கணவனை அதிர்ந்த வெளிகளுடன் பார்த்து கொண்டு நின்ற ராதாவுக்கு முதுகு தண்டில் சுருக்கென்று வலிக்க அதை கொடு உணராது கணவனையே பார்த்து கொண்டு நின்றாள் எனக்கு கல்யாணம் எல்லாம் செட் ஆகாதுன்னு நினைச்சேன் கல்யாணத்தில் ஆர்வம் இல்லவே இல்ல ஆர்வம் இல்லாம கல்யாணம் பண்ணி ஒரு பொண்ணோட வாழ்க்கை கெடுக்க விரும்பல என்றவன் கண்களை அழுந்து மூடி திறந்து ஒரு ஆழ்ந்த மூச்சுடன் அந்த இடத்துல ராதாவா இல்லாமல் வேற யாரா இருந்திருந்தாலும் அப்படி மோசமா பேசி கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருக்க மாட்டேன் தன்மையா பேசி புரிய வச்சிருப்பேன் ரதி ராதா என காதலிச்சுது எனக்கு தெரியும் அதுவும் பல வருஷமா என்ன சொல்லி கல்யாணத்தை நிறுத்தி இருந்தாலும் அவ வேற யாரையும் கல்யாணம் செய்துக்க மாட்டான்னு எனக்கு தெரியும் கொஞ்சம் தன்மனத்தை சீண்டும் விதமா சொன்னா நிச்சயம் அவங்க அப்பா அம்மா வேற மாப்பிள்ள பார்த்து அவளுக்கு என்று நிறுத்தியவன் தலையை அழுந்த கோதி தொண்டையில் அடைத்ததை விழுங்கி கொண்டு அவ வாழ்க்கை என் மேல வச்ச காதலோடு முடிஞ்சு போயிடக்கூடாது அதனால வேணும்னு தெரிஞ்சே சொன்ன வார்த்தைகள் தான் அது இவள ஜெர்மனில பாப்ப அவ காதல் சொன்னப்போ எனக்கு வராத காதல் அவ விலகி போகும்போது வந்து தொலைக்கும்னு அப்போ நான் நினைச்சு கூட பாக்கல இவ மேல பைத்தியமா சுத்துவேனு தெரிஞ்சிருந்தா அப்படி மோசமான வார்த்தைகளை சிதற விட்டுருக்க மாட்டேன் என்றவன் ராதாவை பார்த்து சத்தியமா நீ வேற வாழ்க்கைய தேடிக்கணும்னு தாண்டி அப்படி மோசமா பேசின மனசுல இருந்து நான் அந்த வார்த்தையை சொல்லவே இல்ல அப்படி பணத்தை பெருசா நினைக்கும் அளவுக்கு எங்க ஐயாவும் அம்மாவும் என வளர்க்கல நாங்க பாண்ட் வித் கோல்டன் ஸ்பூனா இருக்கலாம் ஆனா எங்க ஐயாவும் அம்மாவும் பிறந்ததுல இருந்து வாழ்ந்த இடம் ராயபுரம் குப்பம் தான் கஷ்டப்பட்டு மேல வந்தவங்க யாரையும் கீழே வச்சு பார்க்க மாட்டாங்க அப்படியே இருந்தாலும் உங்களுக்கு பணத்துக்கு என்னடி குறைச்சல் 
உங்க அப்பா அம்மாக்கு இப்போ இருக்கும் வசதி இல்லாம ரொம்ப சாதாரண குடும்பமா இருந்திருந்தா கூட உன்ன ராணி மாதிரிதான் கொண்டாடி இருப்பாங்க என்றான் ஆதங்கத்துடன் கண்கள் கலங்க ஆதங்கத்துடன் பேசிக் கொண்டிருந்த கணவனை பார்த்து அவன் சொன்னதை கேட்டு மனம் கலங்க நின்றிருந்த போது மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லென்று முதுகுக்கும் இடுப்புக்கும் இடையே வலி மின்னல் வேகத்தில் வந்து மறைய அவளது முகம் முத்து முத்தாக வியர்க்க ஆரம்பித்தது வந்தது வழிதானா கற்பனையா என்று அவள் யோசித்துக் கொண்டிருந்த போதே நேராக ரஞ்சித்திடம் சென்று கையெடுத்து கும்பிட்டு உண்மையா மனசுலிருந்து நான் எதுவும் பேசல அவ வாழ்க்கையை என்ன நினைச்சு கெடுத்துக்க கூடாதுன்னு சொன்னது உங்களை ரொம்ப காயப்படுத்தி இருந்தா என்ன மன்னிச்சுடுங்க என்று கேட்டான் சட்டென்று பதறிய ரஞ்சித் அவனது கூப்பிய கையை கீழே இறக்கிவிட்டு நான் தப்ப புரிஞ்சுகிட்டேன் விடுங்க மாப்பிள மறந்துடுவோம் என்றான் தலையை ஆட்டி மறுத்தவன் சொன்னவ மறந்துடலாம் வார்த்தைய கேட்டவ அத மறக்கணுமே நான் ஏதாவது வாங்கி கொடுத்தா அது விலை அதிகமானதா இருந்தா அத தொடர்ந்து கூட இல்ல அவ எங்க இந்த பக்கட்டுக்கு தான் அவ என்ன காதலிச்சான்னு நான் சொல்லிடுவேனு பயம் அத்தியாவசியமானத தவிர வேற எதுவும் எங்கிட்ட இருந்து வாங்கிக்கிறது இல்ல என்றவன் கலங்கிய கண்களோடு ராதாவை பார்க்க அவளது பார்வையும் அவன் மீதுதான் இருந்தது அனைவரும் என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் இருவரையும் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் ஒரு புருஷங்காரன் எதுக்கு சம்பாதிக்கிறான் நினைச்சது எல்லாம் பொண்டாட்டிக்கு வாங்கி கொடுத்து சந்தோஷப்படக்கூட அவனோட சொத்தும் பணமும் தேவைப்படாத போது எதுக்கு அத்தனை சொத்து ஒரு சாதாரண மாச சம்பளக்காரனா வாழ்க்கையை தொடங்க போறேன் அப்போ என் வசதிக்கு எதுவும் வாங்கி கொடுத்தா உங்க பொண்ணு ஒதுக்க மாட்டாதானே டெல்லி எய்ம்ஸ்ல வேலை கிடைச்சிருக்கு அடுத்த வாரம் அங்க போய் ஜாயின் பண்ணணும் குழந்த பிறந்து அவளை அங்க கூட்டிட்டு போயிடுவேன் என்று அவன் பேச பேச கேட்டுக்கொண்டிருந்த அனைவரும் பிரமிப்புடன் பார்த்து கொண்டு நின்றனர் அவன் உதிர்த்த வார்த்தைகள் அதனால் நண்பனின் குடும்பம் அடைந்த மன உளைச்சல் அதற்கும் மேலாக அவனுக்கு தெரியாமல் அவனது மகளை திருமணம் செய்து கொண்டது என்று ஆதர்ஷின் மீது அதிருப்தியில் இருந்த ஜானத்தன் கூட அவனை பிரமிப்பு கலந்த வாஞ்சையுடன் பார்த்து கொண்டு நின்றான் காதல் அது படுத்தும் பாடு என்று நினைத்து சிரித்து கொண்டு ஆத்திரையனை பார்க்க அவனும் அதையே நினைத்து கொண்டு இருந்தவன் ஜானத்தனை பார்த்து புன்னகைத்தான் பெற்ற மனம் மகனின் சொற்களில் குளிர்ந்த போதும் அன்னையாய் தனது நான்கு பிள்ளைகளும் ஒரே செல்வ நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பியவளுக்கு சற்று வலிக்கத்தான் செய்தது என்னடி வருவதானே கூட சொத்துன்னு சொல்லிக்க நீ நம்ம குழந்த அதோட என் படிப்பு மட்டும்தான் இருக்கு என்கிட்ட இப்போ உங்க அப்பா அளவுக்கு எல்லாம் எனக்கு வசதி இல்ல இனிமேதான் சம்பாதிக்கணும் உனக்கு ஓகே தானே என்றான் அப்போதும் அவளை காதலாக பார்த்து கொண்டு அவன் இப்படி செய்வான் என்று அவள் சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவில்லை செல்வ செழிப்பில் வளர்ந்தவன் அவன் சாதாரணமாக வீட்டில் உடுத்திக் கொள்ளும் உடையில் இருந்து வீட்டிற்குள் அணிந்து கொள்ளும் காலனி வரை அனைத்தின் விலையும் அவள் அறிவாள் ஆறு மாதத்திற்கு ஒரு முறை அலைபேசி மாற்றி விடுவான் புது வகை கார் எதுவும் சந்தையில் வந்தவுடன் வாங்கி விடுவான் அப்படி வளர்ந்து வாழ்ந்தவன் அனைத்தையும் கொடுத்துவிட்டு வீசிய கை வெறும் கையாக வருவது தனக்காக தன் மீது வைத்த காதலுக்காக என்று உணர்ந்தவளுக்கு அவனது நேசத்தின் ஆழத்தில் மூச்சு முட்டியது அவனது காதலின் ஆழத்தை அவன் காட்டிவிட்டான் பதிலுக்கு அவள் என்ன செய்ய போகிறாள் அவன் உதிர்த்த வார்த்தைகளுக்கு நியாயமான காரணமும் இருக்கிறது என்று நினைக்க நினைக்க கண்களில் நிற்காமல் கண்ணீர் வழிந்தது தன்னை பார்த்து கொண்டு இருந்தவனிடம் போக நினைத்து கால் எடுத்து வைக்க முயல அவளால் ஒரு அடி கூட எடுத்து வைக்க முடியாத அளவிற்கு இடுப்பு வலித்தது தொடைகளுக்கு நடுவே ஏதோ திரவம் வழிந்து ஓடுவதைப் போல உணர்ந்து அவள் என்னவென்று பார்ப்பதற்குள் அவள் நின்றிருந்த இடத்தை சுற்றி இரத்தம் குட்டையாக தேங்கத் தொடங்க ஆதர்ஷா என்று கத்திக்கொண்டே கீழே விழப்போகும் முன் ரதிமா என்று அலறிக்கொண்டு விரைந்து அவளை தாங்கி பிடித்திருந்தான் ஆதர்ஷன் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று காலையில் மடிப்பு கலையாமல் உடுத்தியிருந்த வெண்பட்டு வேட்டி முழுதும் ஆங்காங்கே அவளது உதிரத்தில் தோய்ந்திருக்க மருத்துவமனை காரிடாரில் தோய்ந்து போய் அமர்ந்திருந்தான் ஆதர்ஷன் நச்சுக்கொடி தகர்வு பிளாசண்டா அப்ரப்ஷன் குழந்தை வயிற்றில் இருக்கும் போதே நச்சுக்கொடி தாயின் கருப்பையை விட்டு தகர்ந்து விடும் நிலையை குறிப்பது தாய் செய் இருவரின் உயிருக்கும் பேராபத்து விளைவிக்கும் ஒரு ஆபத்தான நிலை ராதாவுக்கு நடந்ததும் அதுவே அதனால்தான் அதிக அளவில் ரத்தம் வெளியேறி இருந்தது மருத்துவர்கள் அவசர மருத்துவர்கள் அவசர அறுவை சிகிச்சைக்கு தயார் செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் எது வேண்டுமானாலும் நடக்கலாம் என்ற நிலை மொத்த குடும்பமும் இடிந்து போய் அமர்ந்திருந்தது ஆதர்ஷன் அமர்ந்திருந்த நிலை வேறு அனைவரின் மனதையும் பிசைந்தது 
குடும்ப உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு மூளையில் கண்ணீரில் கரைந்து கொண்டிருக்க யாருக்கு யார் ஆறுதல் சொல்வது என்று கூட தெரியாமல் நேரம் கடந்து கொண்டிருந்தது செவிலியர் ஒருவர் வந்து சம்பிரதாயமாக ஆதர்ஷனிடம் சில காகிதங்களில் கையெழுத்து கேட்டார் மருத்துவனான அவனுக்கா தெரியாது எதற்கு கையெழுத்தென்று கோப்பை வாங்காமல் அப்படியே அதை வெறித்து கொண்டிருந்தான் அவன் அருகே வந்த அஸ்வின் அவனது தோளில் கை வைத்து தர்ஷா நேரம் ஆகிட்டிருக்கு சீக்கிரம் கையெழுத்து போடு சும் சும்மா ஃபார்மாலிட்டி தான் எல்லாம் சரியாகிடும் ராதாவும் குழந்தையும் பத்திரமா திரும்பி வருவாங்க கையெழுத்து போடு என்றான் அஸ்வினை கலங்கிய விழிகளால் ஏறிட்டு எத்தனை பேர் கிட்ட நோயாளி எத்தனை ஆபத்தான கட்டத்தில் இருக்கிறது தெரிஞ்சோ இந்த டைலாக சொல்ல சொல்லியிருப்போம் என்றான் உடைந்து நிச்சயம் பிழைக்க வச்சிடலாம்னு நமக்கு மேல இருக்கும் ஒரு சக்தியை நம்பிதானே அப்படி சொல்லுவோம் அதே நம்பிக்கையில கையெழுத்து போடு நேரம் ஆச்சு என்றதும் தன்னிலை மீண்ட ஆதர்ஷ் அந்த கோப்புகளில் கையொப்பம் இட்டு அனுப்பி வைத்தான் ராதாவுக்கு அறுவை சிகிச்சை செய்ய இருக்கும் டாக்டர் ஹேமாவதி வெளியே வந்து பிளட் லாஸ் அதிகம் இருக்கு ரெண்டு உயிரையும் காப்பாத்த முயற்சி பண்றோம் நல்ல வேலை இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் லேட்டா வந்திருந்தா ஒண்ணுமே பண்ணிருக்க முடியாது இப்பவும் கிரிட்டிக்கல் தான் லெட்ஸ் ட்ரை அவர் பெஸ்ட் என்று கூறிவிட்டு சென்றார் இரு கைகளையும் முட்டியில் ஊன்றி இருந்தவன் அப்படியே அதில் முகத்தை புதைத்து கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் சில நிமிடங்களில் எல்லாம் கதவை திறக்கும் மொழியும் சிறு சலசலப்பும் கேட்க சட்டென்று நிமிர கதவை திறந்து கொண்டு அவளை ஸ்ட்ரெச்சரில் அழைத்து வந்தனர் மின்னல் வேகத்தில் எழுந்து மற்றவர்கள் அவளை நெருங்கும் முன் அவளை நெருங்கி அவளிடம் குனிய அரை மயக்க நிலையில் இருந்தவளின் கண்களில் ஒளி தர்ஷா சாரி என்று திக்கி திக்கி பேச முயன்றவளின் இதழ்களை மென்மையாக தீண்டி எங்கிட்ட பத்திரமா வந்துடு நீ இல்லாம என்னால முடியாதுடி என்றான் உடைந்த குரலில் கண்களில் கண்ணீர் வழிய அவளது கண்களும் விடாமல் கண்ணீரை பொழிய சுற்றி இருந்த மற்றவர்களை பார்த்தவள் கடைசியாக தாய் தந்தையை பார்த்து கண்களால் மன்னிப்பு கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் போதே அவளை தள்ளி கொண்டு அறுவை சிகிச்சை அறைக்கு அழைத்து சென்றனர் பின்னாடியே சென்ற குடும்பத்தினர் அந்த அறை வாசலிலேயே குழுமியிருக்க ஓரமாக சுவற்றில் சாய்ந்து மார்புக்கு குறுக்காக கைகள் கட்டி கொண்டு கண்மூடி நின்றிருந்தான் உணர்வுகள் மட்டும் அவளோடு மானசீகமாக பேசிக் கொண்டிருந்தது பிளீஸ் வந்துடுடி என் வாழ்க்கையோட மொத்த உயிர்ப்பும் நீதான் உன் காதல ஏத்துக்காம பல வருஷம் உன்னை தவிக்க விட்டதுக்கு இப்போ என்னை பழி வாங்கிடாத தாங்க மாட்டேண்டி உன் தர்ஷா பயமா இருக்கு சுத்தி இத்தனை பேர் இருந்தோம் நடுக்கடல்ல தனியா இருக்கும் உணர்வு என்னால முடியல நான் இவ்வளவு பலகீனமானவனு இப்போதான் தெரியுது எந்த அளவு உன்னை காதலிக்கிறேன்னு இப்போதான் புரியுது பிளீஸ் கம்பேக் என்று அவளோடு மனதில் பேசிக் கொண்டு இருக்கும் போதே கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்தார் மருத்துவர் ஹேமாவதி வெள்ளை பூந்துவாலையில் சுற்றிய ரோஜா மொட்டை ஏந்தி கொண்டு மருத்துவரின் கண்களில் இருந்த வழியை பார்த்து அனைவரும் ஸ்தம்பித்து அசையாமல் மூச்சு விடவும் மறந்து நின்றிருந்தனர் அழுது கொண்டிருக்கும் குழந்தையை வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் கூட தோணாமல் நின்றிருந்தவர்களிடம் பெண் குழந்தை என்றார் முதலில் தன்னிலை மீண்ட ருத்ரன் அனைவரின் உறைந்த நிலையை கண்டு மருத்துவரின் கையில் செப்புவாய் திறந்து அழுது கொண்டிருக்கும் குழந்தையை பார்த்தவன் சட்டென்று கை நீட்டி வாங்கி மார்போடு அணைத்து கொண்டான் மற்றவர்களும் தன்னிலை அடைந்து மருத்துவரிடம் ராதா எப்படி இருக்கா என்று கேட்க ஹெமரேஜ் என்று அவர் சொன்னதும் குடும்பத்தில் இருந்த மருத்துவர்கள் அனைவரும் கலங்கி நிற்க மற்றவர்களை பார்த்து ஹெவி பிளட் லாஸ் காப்பாத்த முயற்சி பண்ணிட்டு உடனே எதுவும் சொல்ல முடியாது ட்ரஸ்ட் இன் காடு என்று விட்டு உள்ளே அவளை காப்பாத்த விரைந்தார் அனைவரும் அப்படியே ஆங்காங்கே தளர்ந்து அமர்ந்து விட்டனர் ஜோத்ஸ்னாவை மதுமலரோடு வீட்டிற்கு அனுப்பி இருந்தான் அஸ்வின் அவர்களை தவிர மற்ற அனைவரும் அங்கே இருக்க தளர்ந்து சரிந்த ஸ்வேதாவை ரஞ்சித் தாங்கிக் கொண்டான் உலகத்தில் உள்ள மொத்த சந்தோஷமும் பெற்றது போல காலையில் சிரித்துக் கொண்டிருந்த மருமகளின் நிலை எப்போதும் கம்பீரமாக நிற்கும் மகன் உருக்குலைந்து நிற்பது பெரிய மகனின் கையில் அழுது கொண்டிருக்கும் தன் பேத்தி என்று அனைத்தையும் கண்டு நெஞ்சம் கணக்க இருக்கையில் சரிந்த யசோதாவை ஆத்திரேயனும் அஸ்வினும் அணைத்துக் கொண்டனர் ஜானத்தன் ரஞ்சித்தின் தோல் தட்டி ஆறுதல் படுத்த முயல காயத்ரியும் ஜான்வியும் அருகே கலங்கிய கண்களை துடைத்து கொண்டு நின்றிருந்தனர் அழுது கொண்டிருந்த குழந்தை ருத்ரன் மார்போடு அணைத்து கொண்டதும் அழுகையை நிறுத்தியிருந்தது கையில் குழந்தையை வைத்து கொண்டே மற்ற கையால் ஆதர்ஷனின் தோல் தொட அண்ணா பயமா இருக்கு என்ற கதறலோடு அவன் தோல் சாய்ந்து கொண்டான் ஒரு கையில் அவன் பெற்ற மகளையும் மற்ற கையில் அவனையும் தாங்கிக் கொண்டு நின்ற ருத்ரனுக்கு கண் கலங்கியது எதுவும் பாதகமாக நடந்து விட்டால் தனது உடன் பிறந்தான் அதை தாங்கிக் கொள்ள மாட்டான் என்று புரிந்தது 
நேரம் கடந்து கொண்டே இருக்க வெளியே வந்த மருத்துவர் குழு எங்களால முடிஞ்ச எல்லாமே பண்ணிட்டோம் இன்னும் ஸ்டேபிள் ஆகல ஒரு நாள் போனாதான் எதுவும் சொல்ல முடியும் ரொம்ப கிரிட்டிக்கலாதான் இருக்கு என்றார் எழுந்து வந்த ஸ்வேதா பிட்டோசின் கொடுத்தாச்சா பிளட் டிரான்ஸ்பியூஷன் ஆயிட்டு இருக்கா என்று தொடங்கி என்ன விதமான சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டாள் ஆம் அனைத்தும் செய்தாயிற்று இனி அவர்களது செல்ல மகள்தான் போராடி பிழைக்க வேண்டும் அப்போது சரியாக ருத்ரன் கையில் இருந்த குழந்தை அழ ஆரம்பித்தது ஸ்வேதாவிடம் பேசிக் கொண்டிருந்த மருத்துவர் பேபி நீட்ஸ் டு ஃபீடு குழந்தைக்கு பசியாற்ற வேண்டும் என்றவர் தொடர்ந்து ஃபார்முலா என்று ஒரு பால் பவுடரின் பெயரை சொல்ல தொடங்கும் போதே கையில் உறங்கிக் கொண்டிருந்த மகனை எசோவிடம் கொடுத்துவிட்டு டாக்டர் நான் ஃபீட் பண்ணலாம் தானே என்று கேட்டாள் ஜான்வி ஓ தாராளமா பண்ணலாம் ஃபார்ம்லா இல்லனா மில்க் பேங்க்ல தான் வாங்க சொல்லதான் நினைச்சேன் நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம் என்றதும் ருத்ரனிடம் அழுது கொண்டிருந்த குழந்தையை வாங்கிக் கொண்டு அருகே இருந்த அறைக்குள் நுழைந்தாள் நடக்கும் எதையும் உணராமல் ஜடப்பொருளை போல நின்று கொண்டிருந்தான் ஆதர்ஷன் போடி போ விட்டுட்டு போறதுனா போ என்னால உன் கூட வர முடியாது நம்ம பொண்ணு இருக்கா அவளை விட்டுட்டு என்னால எப்படி உன் கூட கிளம்ப முடியும் உனக்குதான் பொறுப்பில்ல என்னையும் குழந்தையும் பத்தி கவலை இல்ல கிளம்ப தயாரா இருக்க நானும் குழந்தையை நினைக்காம கிளம்பிட முடியுமா ஒரு ஜடம் மாதிரி அவளுக்காக நான் வாழ்ந்துதான் ஆகணும் என்று மனதோடு ஒரு முறை சண்டை போட்டவன் அதன் அதுவும் செய்யாமல் அமைதியாகி அமர்ந்து விட்டான் சில மணி நேரம் கடந்திருக்கும் மருத்துவர்கள் உள்ளே செல்வதும் வெளியே வருவதுமாக இருந்தனர் கேட்டதற்கு அவளுக்கு வலிப்பு வந்ததாக கூறப்பட்டது இதய துடிப்பு குறைவாக இருக்கிறது என்று என்னென்னமோ கூறப்பட்டது குழந்தையை எடுத்து கொண்டு போய் அவள் அருகே விட்டு அள வைத்தனர் குறைந்து கொண்டிருந்த இதய துடிப்பு சற்று பலப்பட்டது ஆதர்ஷனை உள்ளே அழைத்து பேச வைத்தனர் ரதி ரதி பேபி ஹே பம்கின் எழுந்திரடி என்று விதவிதமாக அழைத்து பார்த்தும் அவளிடம் எந்த முன்னேற்றமும் இல்லை ஐ லவ் யூ ரதி பேபி எழுந்திரடி என்று அவள் கண்ணம் தட்டி தலைக்கோதி அவன் அவளை மீட்க எடுத்த எந்த முயற்சிக்கும் எந்த ஒரு முன்னேற்றமும் இல்லை போராடி சோர்ந்து போனவன் திடீரென்று முகத்தை இரு கைகள் கொண்டு அழுந்து துடைத்து தனது முழு உயரத்திற்கும் நிமிர்ந்து நின்றவன் தொண்டையை சரி செய்து கொண்டு குறும்பான குரலில் அருகே இருந்த செவிலியிடம் ஹலோ உங்க பேர் என்ன மேனகாவா சாரி மேனகா உங்களை மட்டும் சிஸ்டர்னு கூப்பிட மனசே வரல நீங்க அவ்வளோ கியூட்டா இருக்கீங்க என்றான் ஆச்சரியப்படும் விதமாக அவளது இதய துடிப்பு பலப்பட்டது அதை பார்த்து அசந்து போன மருத்துவர்கள் குழு அவனை அதே போல பேச சொல்ல உன்னை பத்தி உன் உரிம உணர்வை பத்தி எனக்கா தெரியாது யூனிவர்சிட்டியில ஏதாவது பொண்ணு சந்தேகம் கேட்டு அவகிட்ட அதிகம் ரெண்டு வார்த்தை நான் பேசினாலே தக்காளி பழம் மாதிரி மூஞ்சி ஆகிடும் இப்படி பேசினா கேட்டுட்டா இருப்ப வா எழுந்து வந்து சண்டை போடு அதுதான் எனக்கு வேணும் என்று மனதோடு கூறிக்கொண்டு அந்த செவிலி இடம் சாரி சிஸ்டர் என்று உதட்டசைவில் மன்னிப்பு கேட்க அவரும் சிரித்து கொண்டு அவனோடு ஒத்துழைத்தாள் உடனே எழுந்து அமர்ந்து விடவில்லைதான் இரத்த போக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டுக்குள் வந்து காலனுடன் போராடி அவளை மீட்டெடுத்து இனி பயம் இல்லை என்று கூற மருத்துவர்கள் முழுதாக ஒரு வாரம் எடுத்துக் கொண்டனர் தன்னவனை முடிந்த அளவுக்கு துடிக்க வைத்து உயிரோடு மறிக்க வைத்து கண் விழித்தாள் தர்ஷனின் ரதி சிரமப்பட்டு கண்களை திறந்தவள் எதிரே தலை கலைந்து ஒரு வாரமாக மழிக்கப்படாத தாடியுடன் சோர்ந்த முகத்தில் கண்களில் உயிரை தேக்கி அவளை பார்த்து கொண்டு இருந்தவனை பார்த்தாள் ரதிமா என்றவனிடம் சற்று சிரமப்பட்டு யாரு மேனகா சிஸ்டர் என்றாள் பெண் அதை கேட்டு அத்தனை நாட்கள் இருந்த இருக்கம் மறைந்து பக்கென்று சிரித்தவன் அவள் முகத்திற்கும் கழுத்திற்கும் இடையே இருந்த சிறு இடைவேளையில் முகம் புதைத்து கொண்டான் ரொம்ப பயந்துட்டேன் ரதிமா என்றான் தழுதழுத்த குரலில் உங்கிட்ட திரும்பி வராம எங்கடா போவேன் என்று முன்பு அவன் சொன்ன அதே வசனத்தை கூற கண்களில் கண்ணீரும் எதிர்களில் புன்னகையும் சேர்ந்து ஹே என்றபடி நிமிர்ந்து அவளது முகம் பார்த்தான் குழந்தை என்றாள் ஆவலுடன் ஹம் பெண் குழந்தை நானும் இன்னும் பார்க்கல என்று கூறும் போதே சரியாக குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டு உள்ளே வந்தாள் ஜான்வி அவளோடு உடன் வந்தான் ருத்ரன் அம்மா கண்ணு முழிச்சாச்சு பாக்கலாமா என்று குழந்தையை கொஞ்சி கொண்டு வந்தவள் ராதாவின் மீது குழந்தையை கிடத்தினாள் குழந்தைக்கு இப்போதான் பசியாத்திட்டு வந்திருக்கேன் டாக்டர் வந்து செக் பண்ணி உன்னை ஏதாவது சாப்பிட சொன்னதும் சாப்பிட்டு அடுத்த வேலையை நீ பாப்பாக்கு ஃபீட் பண்ணலாம் என்று ஜான்வி கூற ராதாவும் ஆதர்ஷனும் ஒரே நேரத்தில் தங்களின் மகவின் கண்ணம் வருடினர் அப்படியே குட்டி ஆதர்ஷன் என்றாள் ஜான்வி 
அவள் சொன்னதை கேட்டு நிமிர்ந்து பார்த்த ஆதர்ஷன் அண்ணி என்றான் கண்கள் கலங்க ஒளி இழந்திருந்த தன் தம்பியின் முகம் அதன் உயிர்ப்பை மீட்டு எடுத்திருப்பதை புன்னகையுடன் பார்த்து கொண்டே ஜான்வியின் தொழில் கைப்போட்டுக் கொண்டு நின்றான் ருத்ரன் அன்னையும் நினைவு இல்லாமல் தந்தையும் குழந்தையை பற்றி சிந்தனை இல்லாமல் இருந்த நிலையில் பெரிய தந்தையின் தோளில் துயில் கொண்டு பெரிய அன்னையின் அமுதுண்டு இந்த ஒருவார காலமாக வளர்ந்து வந்தாள் ஆதர்ஷனின் இளவரசி குழந்தைய பார் என்று கண்களால் செய்கை செய்துவிட்டு வெளிய ராதாவை பார்க்க எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தரா அனுப்புறோம் என்று கூறிவிட்டு சென்றதும் மற்றவர்களும் அவளை பார்க்க வந்தனர் அடுத்த இரண்டு வாரங்களில் வீட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாள் குழந்தை பிறந்து ஒரு மாதத்தில் அவளுக்கு பெயர் வைக்கும் வைபவம் ரஞ்சித்தின் வீட்டில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது மொத்த குடும்பமும் ரஞ்சித்தின் வீட்டில் கூடியிருக்க அழகிய சுபவேளையில் ஆதர்ஷனின் பெண்ணரசிக்கு ஆதிரா காளிங்கராயன் என்று பெயரிட்டனர் ஜோத்ஸ்னா எப்போ டிராவல் பண்ணலாம்னு கேட்டுட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தூத்துக்குடியில நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் திறப்பு விழா வச்சுக்கலாம் யசோமா என்ற ராதா தொடர்ந்து ஒரு மூணு மாசம் இங்க அம்மா வீட்டில் இருந்துட்டு அங்க வந்துடுவேன் அப்புறம் நீங்க தான் உங்க பேத்திய பாத்துக்கணும் நான் நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் பாத்துக்க போயிடுவேன் என்றாள் குழந்தைக்கு உடை மாற்றி கொண்டே ஆதர்ஷன் உட்பட அனைவருக்கும் அவளை திகைத்து போய் பார்த்தனர் அனைவரின் பார்வையும் உணர்ந்து அவர் பேசின பேச்சு கஷ்டமாதா இருந்தது ஆனா அதுக்கான காரணத்தை அவர் சொன்னப்போ எனக்கு இருந்த வருத்தம் காணாமல் போச்சு சுய கௌரவம்னு சொல்லி என்னோட ஈகோவால யாரையும் கஷ்டப்படுத்த மாட்டேன் சாரி யசோமா என்றாள் யசோவிடம் மருமகள் பேசியதை கேட்டு முகம் வளர்ந்தவள் அவளை அணைத்து கொண்டு சாரி எல்லாம் வேண்டாம் உன்னோட சுய கௌரவம் ரொம்ப ரொம்ப அழகுடா நானா இருந்தாலும் இப்படிதான் செய்திருப்பேன் என்றாள் ஆத்திரேனை பார்த்து கண்கள் சிமிட்டி அவனுக்கு சிறு வயது யசோதா கண்களுக்குள் வலம் வந்தாள் உண்மைதான் அவளும் இதே போலதானே என்று நினைத்து சிரித்து கொண்டான் பேசி வைத்தபடி அடுத்த இரண்டு மாதத்தில் ராதா குழந்தையுடன் தூத்துக்குடி சென்றதும் அவர்களின் மருத்துவமனை தொடக்க விழா கோலாகலமாக நடந்தது அதனோடு சேர்த்து தூத்துக்குடியில் ஜோத்ஸ்னாவின் வளைகாப்பு வைபோகமும் சீரும் சிறப்புமாக நடந்து முடிய ஜானத்தனும் காயத்ரியும் அவளை மீண்டும் சென்னைக்கு அழைத்து சென்றனர் தாங்கள் மருத்துவமனையை பார்த்துக் கொள்வதாக கூறி அஸ்வினை ஜோத்ஸ்னாவின் பிரசவம் வரை அவளுடன் சென்னையில் இருக்கும்படி கூறி மொத்த குடும்பமும் அனுப்பி வைத்திருந்தது பிரசவ நேரத்தில் அனைவரும் சென்னை வருவதாக கூறியிருந்தனர் சொன்னது போல மருத்துவர் குறித்து கொடுத்த நாளுக்கு இன்னும் இரண்டு நாட்களே இருக்கும் நிலையில் தூத்துக்குடியில் இருந்து அனைவரும் அவர்களின் குடும்பத்தின் அடுத்த புதுவரவை வரவேற்க சென்னை வந்து சேர்ந்திருந்தனர் அன்றைய இரவு உணவு முடிந்து சற்று நேரம் நடந்துவிட்டு அறைக்கு வந்து உடம்பு கழுவி இரவு உடைக்கு மாறியவள் படுக்கையில் சென்று அமர்ந்ததும் தனது கை வளைவுக்குள் இழுத்து கொண்டான் அஸ்வின் என்னடா ரொம்ப டல்லா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு எங்கேயும் வலிக்குதா என்றான் அக்கறையாக முகத்தில் வந்து மோதிய கூந்தல் ஒதுக்கி இல்ல ஆனா என்று கூறி நிறுத்தவும் பதறியவன் என்னடா என்ன ஆச்சு ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா என்றான் இல்ல இல்ல அது இல்ல என்றவள் தொடர்ந்து அது என்ன கேட்க வந்தேனா டெலிவரி பெயின் ரொம்ப தாங்க முடியாமல் இருக்குமா ராதா அக்காக்கு மாதிரி எதுவும் என்று அவள் தொடங்கும் போதே அவளது இதழ்களை மூடியவன் அப்படியெல்லாம் எதுவும் ஆகாது வலி இருக்கவே இருக்காது என்றான் அவளை சமாதானப்படுத்தும் வகையில் நிஜமா என்று அவள் தொடங்கும் போதே படுக்கை மொத்தமும் ஈரமானது அஷு என்று பீதியுடன் அவனது சட்டை கோளரை பற்றி சுட்டிக்காட்ட அப்போதுதான் அவளது நிலை புரிந்தது அவனுக்கு ஹே ஒன்னும் பயம் இல்ல பணிக்கூடம் முடிஞ்சு போச்சு சீக்கிரம் ஹாஸ்பிட்டல் போடலாம் என்று கூற அவனை இறுகி அணைத்து கொண்டு எனக்கு பயமா இருக்கு அஷு எனக்கு உன் கூட ரொம்ப வருஷம் வாழணும் எனக்கு ஒன்னும் ஆகாது தானே என்றாள் நடுங்கும் குரலில் ராதாவை பார்த்து மிகவும் பயந்து போய் உள்ளாள் என்று புரிந்தது அவளது முகத்தை கையில் ஏந்தி இதழ்களுக்குள் ஆழ புதைந்தவன் சில வினாடிகளில் விலகி லுக் நான் உன் கூடவே தான் இருப்பேன் ரொம்ப வருஷம் சந்தோஷமா வாழ போறோம் என் காதல்ல இருந்து உனக்கு விடுதலையே இல்லை என்றான் திடமான குரலில் அதை கேட்டு அவளுக்கு சற்று திடம் வந்தது அடுத்த பதினைந்து நிமிடத்தில் மருத்துவமனையில் இருந்தார்கள் அனைவருக்கும் விஷயம் பகிரப்பட்டதும் அந்த இரவு வேளையில் அனைவரும் மருத்துவமனை நோக்கி விரைந்தனர் அதுவரை அனைத்தும் நன்றாகத்தான் சென்று கொண்டிருந்தது அதற்கு பின் ஜோத்ஸ்னா அலறிய அலறலில் அந்த கட்டிடமே நடுங்கியது டெய் இரும வலிக்காதுன்னு சொன்ன இப்படி வலிக்குது அது அது கொஞ்சம் தான் வலிக்கும் டாம்லோ சரியா என்றான் அஸ்வின் கொஞ்சலாக எது இது கொஞ்சமா டிஃப்ராடு பொய்யப்பையா சொல்றடா நீ என்று அழுதாள் பெண் வலி தாங்க முடியாமல் 
அடுத்து ஒரு பெரும் வலி வரவும் டேய் வலி தாங்க முடியலடா சந்தோஷம் மட்டும் ரெண்டு பேருக்கும் வலி மட்டும் பொண்ணுங்களுக்கா என்னடா இது ஓர வஞ்சின டே அஸ்வின் உன்னால தாண்டா எனக்கு வலிக்குது என்று அவனை பட்டு பட்டு என்று அடிக்க அத்தனையும் வாங்கி கொண்டு இல்ல சொன்னா பேபி சாரி பேபி நமக்கு இந்த ஒரு குழந்த போதும் இந்த ஒரு தடவை பொறுத்துக்கோ என்று அவன் கொஞ்ச அதை கேட்டு மேலும் கொதித்து கொண்டு ஓ இன்னொரு குழந்த வேணும்னு உனக்கு ஐடியா வேற இருந்துச்சா இனிமே பேபி அமுலுன்னு கிட்ட வா எட்டி உதப்ப என்று அவள் கத்தியதை கேட்டு உள்ளே இருந்து செவிலியர்களும் மருத்துவரும் வந்து சிரிப்பை அடக்கிக் கொள்ள வெளியே அவள் பேசியது அச்சர சுத்தமாக குடும்பத்தினரின் செவியில் விழுந்தது ஐயோ மானத்தை வாங்குறவங்க பொண்ணு என்று காயத்ரி ஜோனத்தனை முறைக்க அவனும் புன்னகை அடக்கிக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தான் எசோ சற்று வெட்கத்தோடு ஆத்திரனை பார்த்து புன்னகைக்க மனைவியை கண்டு கன்சுமிட்டி சிரித்தான் அவன் ஐயோ என் நண்பன் அசிங்கப்படுறானே என்று ஜான்வி தலையில் அடித்துக் கொள்ள ருத்ரனும் ஆதர்ஷனும் வெடித்து சிரித்தனர் இப்படி ஒவ்வொருவரையும் ஒரு கலக்கு கலக்கி விட்டு மண்ணில் வந்து அவதரித்தான் அஸ்வினின் புதல்வன் அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு ஜானத்தனின் வீடு விழா கோலம் பூண்டிருந்தது அஸ்வின் ஜோத்ஸ்னாவின் மகனுக்கு பெயர் சூட்டு விழா நடந்து கொண்டிருந்தது ஜோத்ஸ்னாவுடன் ஒட்டி பிறந்த இரட்டையன் பிரபஞ்சன் இப்போது ஆஸ்திரேலியாவில் மேல்படிப்பு படித்துவிட்டு வேலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போது சகோதரின் குழந்தைக்கு பெயர் வைக்கும் வைபத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருந்தான் ஆரியனை தவிர குடும்பத்தில் அனைவரும் கூடியிருந்தனர் அனைவரும் இருக்கும் போது தங்களின் மூத்த மகன் மட்டும் இல்லாமல் இருப்பது எந்த பெற்றோருக்கும் மன வருத்தம்தான் அவனுக்கு இடமாற்றம் தேவை என்றுதான் அவனை இட்டாலிக்கு அனுப்பி வைத்திருந்தனர் இப்போது ஓரளவிற்கு தெளிந்து கொண்டு வருகிறான் மீண்டும் பழையது எதையும் நினைவுபடுத்திவிட வேண்டாம் என்று அவனை வர சொல்லவில்லை அஸ்வின் ஜோத்ஸ்னா இருவரும் மனையில் அமர்ந்து குழந்தையை மடியில் வைத்துக் கொண்டு அமர்ந்திருந்தனர் புரோகிதர் மந்திரங்கள் கூறி குழந்தையின் காதில் பெயரை மூன்று முறை கூற சொல்லும் போது சரியாக உள்ளே நுழைந்தான் ஆரியன் சீராக வெட்டப்பட்ட தாடி உயரமும் உயரத்திற்கு ஏற்ற உடற்கட்டும் கொண்டு செக்க சிவந்த நிறமும் முக வடிவமும் அவனை அச்சு அசல் ஜானத்தனின் பிரதிபிம்பமாக அழகனாக வந்து நின்றான் சிரிக்க மறந்து இறுகி இருந்த முகம் தன் சுற்றத்தை கண்டு மெலிதாக புன்னகைத்தது ஆரியன் ஆரியா ஆரி என்று ஒவ்வொருவரும் அவன் வந்து சேர்ந்த மகிழ்ச்சியில் அழைக்கவும் எல்லாரையும் பார்த்து மெலிதாக இதழ் பிரித்து சிரித்தான் அப்பா வந்துட்டியா நீ இல்லனு உன் தங்கச்சி ரொம்ப வருத்தத்தில் இருந்தா நல்ல வேலை வந்துட்ட அதுவும் எங்களுக்கு இவன்தான் ஒரே ஒரு குழந்த அவனோட விசேஷத்துக்கு நீ இல்லாமல் எப்படி என்றான் அஸ்வின் மைத்துனனிடம் எனது ஒரே குழந்தையா யார கேட்டு நீங்க முடிவு பண்ணலாம் இவன் என்ன மாதிரி இருக்கான் எனக்கு உன்ன மாதிரி ஒரு பொண்ணு அப்புறம் மறுபடி என்ன மாதிரி ஒரு பையன் அப்புறம் என்று தொடங்க மொத்த குடும்பமும் சிரிப்பை அடக்கிக் கொண்டு அவர்களை பார்த்து கொண்டு இருப்பதை கவனித்தவன் நிறுத்தும்படி அவளை கை காட்டி எதுக்கு லேபர் வாடல நீதான் காரணம் இனிமே கிட்ட வந்தா உதப்பெண்ணு கழுவி ஊத்தவா என்றான் அவளை முறைத்து கொண்டு அவள் நுனி நாக்கை கடித்து கொண்டு சுற்றியும் பார்க்க சிரிப்பை அடக்க முடியாமல் அனைவரும் சிரித்து வைத்தனர் சரி சரி நல்ல நேரம் முடியறதுக்குள்ள முதல்ல குழந்தைக்கு பேர் வைங்கோ என்று புரோகிதர் குரல் கொடுத்தார் ஜீவன் காளிங்கராயன் என்று இருவரும் சேர்ந்து குழந்தையின் காதில் பெயரை கூறினர் குழந்தைக்கு அத்த மாமா இருந்தா வாங்கோ வரிசையா வந்து குழந்தைக்கு பேர் வச்சுட்டு போங்கோ என்று கூறியதும் பிரபஞ்சன் ஆரியன் மற்றும் மதுமலர் மூவரும் வரிசையாக வந்தனர் முதலில் மதுமலரை பெயர் வைக்க சொல்லவும் அவள் குழந்தைக்கு பெயர் வைத்துவிட்டு பின்னால் நின்றிருந்த ஆரியனிடம் குழந்தையை கொடுத்துவிட்டு விலகினாள் அதன்பின் ஆரியன் பெயர் வைக்க அவர்கள் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருந்த ஆத்ரேயன் மற்றும் ஜானத்தன் இருவரின் பார்வையும் ஒரே நேர்கோட்டில் சந்தித்துக் கொள்ள அங்கு பொருள் பொதிந்த பார்வை பரிமாற்றம் ஒன்று நடந்தேறியது மற்ற குழந்தைகளின் வாழ்க்கை அனைத்தும் புள்ளிகளை இணைத்து அழகிய கோலமாக உருமாறி இருக்க அடுத்து கலைந்திருக்கும் கோலமாக இருக்கும் ஜோடியின் வாழ்வை சீராக்க தந்தையர் இருவரும் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருந்தனர் மறுநாள் காலை என்னோட பொண்ணுங்க ரெண்டு பேரையும் நீங்க உங்க வீட்டுக்கு மருமகளா கூட்டிட்டு போயிட்டீங்க உங்க பொண்ணை எங்க வீட்டுக்கு கொடுத்துடுங்க எங்களுக்கு மருமகளா அனுப்பி வைங்காதி நாங்க நல்லா பார்த்துப்போம் எங்க ஆரியனுக்கு கொடுத்துடுங்க என்றான் ஜானத்தன் மெல்லிய புன்னகையுடன் எடுத்துக்கோங்க யார் வேண்டாம்னு சொன்னா அவ உங்க வீட்டுக்கு மருமகளா வரணும்னு விதிச்சிருந்தா அதை தடுக்க நான் யாரு ஜோன் ஊரை கூட்டி மேலத்தாளத்தோட முறைப்படி அனுப்பி வைக்கிறேன் என்றான் ஆத்ரேயன் அதே புன்னகையுடன் கட்டி கரும்பே குட்டி திமிரே கட்டி கரும்பாய் ஒரு காதல் இது முட்டி மோதி அலையாட குட்டி திமிராய் ஒரு காதல் அது முட்டி மோதி விளையாட அலையாடிய காதல் அழுத்தம் விளையாடிய காதல் விருப்பம் அழுத்தமாய் நின்றாலும் விருப்பமாய் வென்றாலும் காதலின் கூதல் அது பொருத்தம் 
பொருத்தம் பார்த்த காதலுக்கு பொறுமையாக காத்திருந்தால் கணை ஏந்தி வந்துடுவானோ ஆரியனே கதைசரத்தின் அடுத்த காதல் மடல் விரிக்க கணை ஏந்தி வந்தவனே கதையில் தொடரலாம் சுபம் இந்த கதை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க அப்படி உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடையும் ஷேர் பண்ணுங்க இந்த கதை எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கருத்துக்களை பதிவு பண்ணிடுங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையில் சந்திப்போம் பாய்